，百姓们正在排队给县令送东西。归服私访的皇帝站在队伍中间，却被百姓们怒斥：“哪里来的无耻之人，想见县太爷，先去排队！”九五之尊被百姓呵斥排队。毛香见状就要亮明身份，朱元璋立马制止：“先不要打草惊蛇。”朱棣年纪虽小，却非常聪慧，心中暗骂一句“狗官”，随即向前看去，只见一个个百姓留下东西后，个个喜笑颜开，想必是得到了狗官的某种承诺。眼尖的洪武大帝看到排在前面的商人，亲自拿出一战银元宝，交给了县令岳林。前来的百姓络绎不绝，朱元璋痛心疾首：“咱的大明江山，咱的老家凤阳，就被这样的狗官给毁了。农民不是耕作，商人偷奸耍滑，就连小孩童都学坏了。咱一定要将这狗官斩首示众。”很快就轮到了老朱父子二人。老朱踏入小屋内，巍然而坐，欲以自身龙威震慑岳林。朱棣学着父皇的模样，正襟危坐，蔑视那狗县令。两位都是聋哑人不成？岳林纳闷不已。这对父子进来后，便直勾勾的看着他，还一言不发。兴许是外地的聋哑人，听说了咱们凤阳福利院的名声。岳林欣慰的笑了。来人，将他们带去凤阳福利院。且慢，福利院是个什么鬼？见老朱一脸疑惑，岳林轻笑一声：“老乡，有什么话直说便是，何必跟本官摆谱？碰了个软钉子。”老朱有些尴尬，随后便开始冷嘲热讽：“大人收取民脂民膏，可谓是轻车熟路啊！当今圣上的话，您是左耳进右耳出，全当放屁。”见此人情绪激动，岳林不慌不忙，反而为其斟茶一杯。老朱毫不客气，喝上一口后，顿时神清气爽，只觉得此茶味纯醒美，口感鲜爽甘甜，竟然比宫中的御茶还要好喝。此茶肯定也是搜刮百姓而来。老朱心中打定主意，待那县令解释。过后就让毛香直接抓人，皇上的话要记在心里，而不是挂在嘴边。岳林不气不恼的解释：圣上想要让百姓过上富足的生活，本官正是牢记圣上教诲，才如此行事。坐在一旁的朱棣闻言冷哼一声：“所以你就收取贿赂，还有刚才那盏银元宝。”老朱点了点头，冲着儿子竖起大拇指：“明察秋毫，不愧是咱的好大人，非也，他们通过县衙行善积德而已。”福利院成立之初，正是物资匮乏之际，百姓们有物捐物，商贾捐钱。两次听到这个福利院名词，老朱纳闷地问：“此为何物？”福利院收容因战争遗弃的孤儿，以及无人照顾的老人，他们没有或失去了自力更生的能力，便由衙门来供养。老有所依，幼有所养，孩童长大后，记得陛下恩惠，致力效忠朝廷，本官便心满意足。得知福利院的作用后，朱元璋这才明白，为何百姓们送的多以食物为主。若是当年的大元朝有这福利院，咱的家人就不会饿死了。老朱暗自神伤，一旁的朱。第一就嘴硬，朝廷也会管那些战争遗孤，何必你一个县令来多管闲事？岳林淡然一笑，朝廷连年北伐打虏，军费都不充足，哪还有钱来管孤儿老人？还是先考虑军饷吧。朱元璋老脸一红，朱棣更是哑口无言。朝廷北伐是为了保护中原百姓后世，不再受到蒙古人的欺负。可如今的大明百废待兴，倒是苦了当下的百姓们。尽管洪武大帝减免赋税，可百姓的日子依旧不好过，更别提失去父母的孤儿和无人供养的老人。福利院有其存在的道理。老朱显然被岳林说服，大人。可有空带咱去看看福利院？见自己要求突兀，老朱赶紧辩解，咱也想给凤阳百姓尽一份力。岳林满眼疑惑，你又不是金主富商，不能投资我凤阳福利院不养闲人，何况你身体健全，若有需要，本官可以给你介绍工作。见对方拒绝，老朱岂能善罢甘休？他对那福利院可是好奇的很。老朱一双大手顺势拍打在儿子头上，大人，咱这儿子虽然天性顽皮，但却有一把子力气。咱初到凤阳，居无定所，还请大人的福利院收容他一晚，有何需要，尽管使唤便是。朱棣一脸惊讶。的看着这位慈父，太阳落山后，微服私访的洪武大帝并没有劳民伤财去建行宫，甚至没有去住客栈。毛香出示令牌，主仆二人住进了驿馆。哎。老四从小就没离开过咱，也不知道在那劳神子福利院住得舒不舒服，会不会想咱这个爹？老朱长吁短叹，别看他总是弹朱棣的脑瓜崩，心中却是对这个儿子最为喜欢、最像他的儿子，便是那机灵鬼老四。老爷放心，少爷机敏，倘若那月灵当真鱼肉乡里，借福利院之名敛财，少爷一定会收罗证据。说得好啊，毛香，你不愧是咱的左膀右臂，早些歇息，明日陪咱去城内好好转转。太阳初升，朱元璋一向有早起的习惯，忍不住看向窗外。以往的凤阳，每到这个时候，家家。户户都要升起炊烟袅袅，女子做饭，男人吃过饭就要去地里务农。咱当年何尝不是这么过来的？本想怀念家乡的袅袅炊烟，谁知等了半天，却看到百姓们全都出来吃饭，一张张八仙桌，早点摊饭们忙碌着为食客们奉上热豆浆以及金黄酥脆的油条，百姓们都已经这般富庶不成。毛香别特娘站着，跟咱去吃饭。是老爷。毛香见城内人声鼎沸，赶紧护卫在皇上左右。老朱则东瞧瞧西看看，小吃品种多样，搭配着小贩们的叫卖声，让人很难选择。鸡蛋灌饼。
饼香酥可口，不好吃不要钱了。油条，热乎的油条，搭配豆浆，有情人终成眷属。煎饼果子，大饼油条啥都有，吃饱喝足不用愁。老朱迫不及待的想要上前，却发现和他一样的食客们突然驻足不前，前方更有一位衙役举着告示牌。老朱哪管这么多，填饱肚子方为正事。这人素质好差，竟然不遵守交通规则，没看到县衙官差举起红牌了吗？哎，这些个外乡人总是败坏咱们凤阳的风气。毛香心中大怒，正要厉声呵斥，转眼看去，却发现皇上不见了。老爷，您在哪里？别喊了，你家那老爷估计被交管所请去喝茶教育了。听闻此言，毛香不解的问：“何为交管所？什么人有能耐教育我家老爷？咱们县太爷好不容易早起一回，正好碰到违反交规之人。”毛香一眼望去，自家皇上被衙役带到了月灵面前。兄台，你可要遵守交规啊！万一马车疾驰撞到了你怎么办？就算没有马车，撞到了花花草草，那也是不好的。月灵耐心教育我们凤阳县，要争做大明第一文明城市，可不能被拖了后腿。老朱一脸懵逼，他堂堂九五之尊，只不过是想要买个煎饼果子，就被衙役带走了。咱们凤阳的习俗跟其他地方不一样。县城见老朱不解，继续解释：红牌停，绿牌请，黄牌请你等一等。县令大人这般规定，城中秩序井然，再也不会出现拥堵，百姓们也不会因此产生斗殴、拌嘴等治安问题。老朱恍然大悟，想起应天府偶尔还会出现行人拥堵的情况，解决这等拥堵，官差们往往要亲自下场驱赶，还落得百姓们唾骂吐槽，朝廷可谓是苦不堪言。再看凤阳县，这虽。是一件小事，却能看出县令心系未明。兄台一般违反交规，要扣两分，罚款五文。月林手里拿着油条，顺势咬了一口，念你是初犯，此番就不罚钱了。口头教育一番便是，天下之大，还有人敢教育咱？老朱气不打一出来，顺手躲过月林手中的油条，一口咬下，面向浓郁嘎嘣脆。县城正要训斥，却被月林拦住。他也是头一次看到如此刁民，大明中都万千百姓都被本官感化，还拿不下你一个油腻中年人。月林微微一笑，兄台若是没吃饱，咱们可以一。一起去福利院看看。提起福利院，老朱才想起正事，自家老四还在人家手里。走，带咱去看看。这油条做的不错，当赏当赏。你哪来的钱？一个盲流子罢了。月林翻了翻白眼，好好好，本官一会就赏他。老朱那叫一个高兴，眼前的小县令那是越看越顺眼。大明的官员和读书人总是觉得高人一等，将其他百姓是做下里巴人。反观这月林，走了一路，总是与凤阳百姓们热情打招呼。不一会，就有摊贩送上自己做的食物。月林百般推辞，却难以抵挡百姓们的热情。最后。后还是偷偷让衙役们给了钱，留下一句：“都是小本生意糊口，本官岂能站立百姓？”再回头一看，这些个早点小吃可是一点都没浪费。老朱吃的那叫一个香，别的咱不说，最好吃的还是这烧饼。毛香已经许久没有看到皇上这般高兴。建立大明江山后，各种正事如雨后春笋般滋生，天下万事都压在了皇帝肩膀上。毛香只恨自己是一介武夫，没办法为皇上分忧。此时的锦衣卫指挥使带着羡慕的目光看向月灵，此人说不定能帮皇上分担压力。众人不行片刻，几乎两个路口。中间就会有指挥交规的衙役，只是等待片刻，便能换来城市秩序井井有条。老朱很是满意。对了，兄台，如果你打算常住凤阳，还是买一份凤阳生活指南为妙。咱打小就生活在凤阳，在这怎么生活？还用你小子教咱不成？老朱不屑一笑，他可是土生土长的凤阳人，谁知刚走到福利院路口处，就有无数孩童脸上洋溢着笑容向他跑来。为了孩子们的笑容，咱也要让大明蒸蒸日上。老朱张开双臂，等待着孩子们的热情相拥。县令大人您来了，那里有个怪叔叔，好可怕！他。竟然要主动抱人家，讨厌厌！老朱张开双臂，本以为会等来孩子们的投怀送抱，谁知那些小兔崽子竟然有眼无珠，都去找月林那七品芝麻官。这位兄台，您就是县令大人介绍来的长工吧？福利院院长是个白胡子老头，看您这面相，就是大富大贵，儿孙满堂。不曾想，竟然早早的进了福利院。老朱刚要解释，就听到那老院长不由分说：“不必介怀，咱们福利院啊，就是给老无所依之人一个温暖的家。哎，昨日收留了一个孩子，好生可怜，家中父兄总是不关心他，还总说。”他调皮捣蛋，这等不关心人子的男人，当真是枉为人父。听到这里，老朱内心有种不祥的预感，抬头一看，那熟悉的身影，不正是自家老四？哎，老夫说的就是那孩子。院长慈祥一笑：“朱迪，快过来吧。”咱们先学习第一课，扶老奶奶过马路。爹，你怎么来了？朱棣昨日到了福利院，可谓是好吃好喝被伺候着，食物简直比皇宫还要高档，尤其是没喝过的肥宅快乐水，更是让他流连忘返，丢掉了大明皇子最后一丝尊严。朱棣果断选择偷藏一罐快乐水，好一个家中父兄不关心，还总说他调皮捣蛋。院长这一看，两人面目简直是一个模子刻出来的，当即会意。嗨嗨，老夫还有其他事，你们二位先聊。院长当即来到月玲身边，两人窃窃私语。爹。我先带您过马路。凤阳的规矩跟咱们家不一样，红牌停，绿牌行，黄牌请你等一等。你以为咱不知道？见父皇对答如流，朱棣当即惊讶不已，享受着儿子崇拜的目光
便带领众人进入福利院。孩子们刚刚结束了晨练，还没有吃早饭。诸位若是还没吃，不妨一起。院长客气一句，毕竟来者是客。好，月玲刚要拒绝，就听到那对奇怪的父子异口同声的答应下来，浑然不管院长一脸尴尬。爹，这狗官别的不说，福利院的伙食那叫一个讲究。你小子昨日不会光完了吧？老朱面前。一份红彤彤的面条，上面有着肉末、葱花和香菜，只是颜色令人不敢下咽。再看其他孩子，正吃得津津有味，此为何物？老朱满脸不解道：“这等浓稠，莫非是毒药不成？狗官就该孩子们吃这些。”话音未落，就看到朱棣轻车熟路的搅拌均匀，随后大口吃面，一气呵成。毛香谨慎不已，更是拿出银针试毒，生怕皇上会因此罹难。吸溜，面条爽滑，入口油香四溢，加之那红彤彤的东西。增香提辣，令人忍俊不禁，吃了还想吃。爹，这玩意我昨天问了小伙伴，名为辣椒，听说是什么拉西梅粥传过来的。噗，老朱差点一口喷出。什么特娘的拉西梅粥？那是好地方。哎，是拉丁美洲。月玲无奈一笑，世界之大，可不光有大名，不少大洲都有其特产。早些年，马可波罗前来觐见元朝皇帝，可是带了不少东西，月玲才不会告诉这对父子。一些蔬菜种子都是他在传教士手中购买。这些个洋和尚来到中原大明后，过的那叫一个凄惨。中原百姓不信邪神，耶稣不能发家致富，又不能保人长命百岁，连压自己都被钉在十字架上。老百姓能信这个？好在月玲救了即将饿死的传教士，顺便让他们成为了福利院的长工。平日里种菜，业余爱好则是手工制作。明朝后期才传入中原的辣椒，得以提前出现，让老朱父子大饱口福。马可波罗，就是那金发碧眼鬼。老朱嗤之以鼻道：“一群蛮夷，岂能与咱天朝上国相比？也就是忽必烈这厮被他给忽悠了。”西六，老朱三下五除二便吃了一碗面，再来一碗，有算吗？给咱整一头。众人眼中充满嫌弃，这可是第一个来福利院蹭饭，还要蹭两碗，外加一头算的无耻中年人。月玲微微一笑，示意不打紧：“兄台，你对外面的世界了解多少？当今世界，乃是百年未有之变局。我朝皇上雄才大略，克复中原，使得民心所向。”汉家二郎再次挺直腰杆，千穿万穿，马屁不穿。听到对方这般夸赞自己，老朱不由得会心一笑。可惜啊，较之其他国家，咱们大明还是没有地缘优势。放屁！老朱震怒，怒拍桌案道：“咱大明什么优势没有？简直是无稽之谈！文有刘伯温、李善长、胡惟庸，武有徐达、冯胜，富有德，天下英才汇聚于咱皇上的帐下。你敢说没有优势？我说皇上，你激动的什么劲？”月玲提起衣袖，挡下对方喷来的唾沫星子，随即解释道：“这并非人才缺口，而是地缘，地理位置决定。我大明一向重视陆地，以农业为主；而大洋彼岸的国家则重视海洋，以商业为主。他们会致力发展航海，然后占领落后于他们的大陆，让那里的贫苦百姓沦为他们的奴仆，供他们驱使。”老朱听到此处，只觉得芒刺在后。如今北原未灭，若加上月玲所说的海寇，我大明岂不是危矣？生于忧患，死于安乐。月玲直言道。当今皇上可不能只关注陆地，而要开眼看世界，拓展海洋。与其等着别人来打我们，不如提前动手。老朱闻言不悦道：“这皇上可不是秦二世、隋炀帝这等穷兵黩武之人，他想让百姓们有饭吃，有衣穿，不再遭受战乱之苦。未曾对大明产生威胁的国家，咱们皇上可不会轻易动手。”月玲还未开口，就听见旁边的少年开口：“爹，我觉得县令大人说的有道理。当年咱中原百姓也没对蒙古人出手啊，他们还不是占了我汉家江山。”朱棣拿着筷子，仿佛那是一把长枪，甩得油花四溅。要说太阳升起之地，皆为大明国土。老朱脸色阴沉，老四，你变了，你刚才的思想很危险啊！大明开国之初，朱元璋便定下了规矩：海外蛮夷之国有为患于中原者，不可不讨；不为中国患者，不可折自兴兵。岳林的这番话，简直是跟他的想法背道而驰。你这等妄言，若是被朝廷知道，可要受罚。朱元璋调侃道。如今朝廷的心腹大患是北原，并非你所说的海上。月玲摇了摇头，心中叹气。他跟一个目不识丁的油腻中年人探讨什么国家大事，分明是对牛弹琴。见对方不说话，老朱还以为自己说服了月玲，唯有朱棣偷偷用手肘碰了碰月玲。喂，你是不是觉得我爹说的错了？月玲笑而不语，更令朱棣好奇。少年不求甚解，尤其是月玲所说的大海，总让人心生向往。如今蒙古人已经被歌舞升平，麻痹到失去了好战之心。月玲笑着解释道：“朝廷用兵，只在巩固战果，让他们不再起觊觎中原之心。不过，以我看来，皇上的步子倒是有些小了。”嗯，老朱不满道：“那你说说，咱的皇上
，如何不自首？徐达、李文忠可是打得北元望风而逃，除了王宝宝以外，无人能够抵挡我大明军队。明军自北讨伐，克复中原，击溃元军，无往不利，气吞万里如虎。其中名将徐达的功勋，自不必多说。可大战略的制定，却都是出自洪武大帝朱元璋之手。说当今皇上是大明第一将，也不为过。到了岳林这里，反而是成了步子迈的太小。老朱很不服气。眼前的年轻人带给他许多惊喜，待本官领你们参观一处地方，再说不迟。岳林笑道：“兄台吃了这么多，应该饱了吧？”老朱拍拍肚皮，笑道：“也就是半饱。”走吧，看看县令大人带我们去哪。岳林起身，看到那中年人的车夫，低声提醒：“大人，其实我家老爷是非富即贵之人，您最好说话的时候注意些分寸。”毛香可不想看到县令顶撞皇帝的情况，何况岳林此人有才，又心存善念，是一个真正为百姓谋利的好官。哪怕是身为锦衣卫指挥使，毛香也不想让这样的好官罹难。哦，非富即贵，那就是很有钱了。富可敌国，富甲天下。原来是搞投资的金主，你怎么不早说？岳林双眼放光，看老朱的眼神，从之前的嫌弃变成了待宰的肥羊。脑袋大，脖子粗，不是大款是伙夫。虽然长相平平，外加言语间一股子莽撞，不过有着“富甲天下”四字的加持，看起来就英俊不凡。走走走，咱们下一站就是弼马温。哦不，养马街。岳林像个导游般招呼众人跟随，老朱拿着根牙签剔牙，不解道：“这次态度转变为何如此之快？还有他看咱的眼神，总有些不对劲。”朱弟则帮忙说话：“爹，一定是看您英武不凡，贵气凌人，这才让他转变态度。”父子二人并不清楚，超能力才是岳林转变态度的根本。有些设想，没有银子作为本钱，岳林根本无法实施。倘若有位金主前来投资，奉养百姓肯定会过上更好的生活。岳林不是个圣人，只求在他治下。百姓们能够安居乐业，养马间。朱元璋不解道：“民间不准饲养战马，你这不是忤逆朝廷？”岳林一脸无所谓，随口回道：“我是官，不是民。”老朱这个生气，狗官带头忤逆朝廷，那还了得？你，你带头忤逆？什么忤逆？治国之事，你一个金主懂什么？他说：“咱不懂治国。”老朱当场懵逼，朱棣惊讶的合不拢嘴。毛香面如土色，完了，刚才算是特娘的白提醒这厮了。本官问你。朝廷年年北伐，达子以什么兵种为主？自然是骑兵。老朱皱眉不止，人家达子骑兵，跟你养马有什么关系？我大明军队在中原作战，尚且能够以步兵阻挡骑兵，可到了漠北草原，人家的地盘没有城池可守，步兵面对骑兵可有胜算？唯有以骑兵对骑兵，才能够巩固北伐胜利果实。岳林说的头头是道，指着自己豢养的战马，侃侃而谈：“别看我们凤阳只是个县城，却也能够为朝廷提供一百匹战马。”如今大明缺少草场，朝廷与北元交恶，更不可能护士战马捉襟见肘。不如鼓励民间养马，以及军中养马。老朱抬眼看去，岳林所养的战马，一个个看起来膘肥体壮，神气不凡。此乃黄膘马，别名西凉玉鼎甘草黄，遍体黄毛，如今细卷，并无半点杂色。老朱看得垂涎不已，他可是马上天子，这匹马比他当年的坐骑都要英武。此乃找黄飞殿，体态庄严，气质高贵，傲气凌霜。朱棣更是目不转睛地盯着找黄飞殿。骑乘这等战马，凯旋而归，气势定然与众不同。此乃赛龙雀，此马通体上下一色雪白，晚上此马身上挥发出银白光，可谓是拉风至极。岳林上前一步，摸了摸几匹爱马，惹得朱元璋等人羡慕不已。老朱能够一统天下，除了自身雄才大略，还在于其眼光毒辣，善于向人，能够网罗千里马，是名副其实的伯乐。那赛龙雀给天德、徐达，定能打更多的胜仗。黄铜黄，膘乃雄壮，配咱正好。老朱喃喃自语，一旁的朱棣着急道。爹，找黄飞殿给我，他是我的。朱元璋不悦道：“你年纪太小，你三哥武艺不俗，那找黄飞殿给他正合适。嗯”哦，糟老头子，你根本不关心我。岳林摇头苦笑：“至于吗？不就是一匹马，就弄得父子反目？果然，暴发户的家庭，咱这等平民百姓理解不了。好说歹说，父子才分赃完毕，被口头许诺了找黄飞殿的朱棣，这才破涕为笑。父子二人重新展现出父慈子孝的一面。那三匹马。”我家老爷要了，毛香见皇上父子喜欢，自然准备掏钱。谁知岳林开口拒绝，这些战马绝不会售卖。毛香皱眉，眼前的县令有些不识抬举。加钱，老朱笑道：“豢养这等好马，肯定耗费不少银两。”谁知岳林再次拒绝，此马不卖。朱棣着急道：“你这厮太过贪心，我爹都加了钱，你为何不卖？”岳林冲着应天府的方向拱手行礼道：“朝廷所需，本官分文不取，尽数奉上。此等战马。”可就将士性命，断不能沦为汝等暴发户的玩物。奇珍无马言，奇珍不知马也。
，说老朱不懂马。毛香当即言声呵斥：“不可无礼！”谁知月灵浑然不惧，本官乃凤阳县令，百姓父母官，汝等还敢在本官面前放肆？锦衣卫指挥使当即便要亮明身份，却被老朱阻拦。好，说得好！老朱不怒反笑：“好一个朝廷所用，尽数献上。倘若朝中都是你这般官员，咱大明定能千秋万世。”月灵只觉得眼前这暴发户说大话，不怕闪了舌头。大明江山。跟你一个暴发户有什么关系？马的主意，你不必想了。月灵冷哼道：“本官刚才说过，皇上的步子小，就是因为驱逐鞑虏，不如将鞑虏囊括于我大明之中。中原缺少马场，漠北草原，水草肥沃，正是豢养战马的天然牧场，何不让其作为我大明牧场？即便打疼打怕了他们，如若放任不管，依旧无法根绝后患。”朱元璋岂会不明白这个道理？可中原耕地有限，要养活的人太多太多，若是加上漠北草原的蒙古人，粮食可不够。别看如今大明荒地众多，待到太平年代，土地兼并，加上人丁兴旺，产粮远远跟不上人口增加。呵，还以为你会说出什么锦囊妙策。毛香轻率长鞭，不屑道：“原来是个异想天开之辈。我问你，蒙古人若是成为我大明百姓，朝廷根本没有那么多粮食供养他们。你来说说，这些粮食从何而来？那些蒙古人不善农耕，只会成为我大明的蛀虫。”月灵嘴角上挑，上前拍了拍毛香的肩膀：“这等举动，在朝廷官员面前，简直是摸老虎屁股。”锦衣卫指挥使啊，任哪个官员也不想跟毛香沾上半点关系。你当车夫不是没有道理，只因鼠目寸光。你，毛香大怒，却听到月灵笑谈道：“想要提高粮食产量，就要从三方面入手。其一，乃庄稼粮种，品种优良，自然能够产出更多的粮食。本官这里不缺粮种。其二，乃肥料加持。南宋打仗不行，技术却不错。本官这里恰好有一份来自南宋的肥料配方。其三，乃土地费力。”朝廷看不上的辽东以北，建州女真所部，那里有大片黑土地，正适合粮食生产。此话当真？朱棣惊讶的小嘴微张：“爹，若是真如他所说，咱们大明岂不是能够种出更多的粮食？”朱元璋心中兴奋不已，打定主意，定要将月灵带回应天府，加以重用。你说的粮种是如何得来？老朱可谓是好奇不已。这就要说到下一个地方了。月灵前脚带路，老朱等人紧随其后，说凤阳，到凤阳，凤阳是个好地方。月灵哼唱着小曲，在老朱耳中那是如此愉悦。在他离开凤阳时，穷山恶水，鸡鸣遍地；在他回归凤阳时，物华天宝，人杰地灵。一座不同于中原的建筑出现在众人面前，尤其是拱起的十字架，显得格外瞩目。再看里面之人，分明是金发碧眼的白奴，压根不是中原人。这，这是何地？毛香直觉的挡在老朱和朱棣面前，生怕那些金发碧眼的家伙对皇上不利。两种就是出自他们手中。月灵笑道。他们都是来自弗朗吉的传教士，不远万里，带着信仰来到大明。传教事业几乎夭折腹中，不过倒是为我大明带来了不少好处。朱元璋愕然道：“那玉米就是从他们手中得来。”月灵点头道：“不错，正是如此。还有土豆与番薯，都是他们从拉丁美洲带过来。弗朗吉的航海技术已经在逐步发展，而我中原大明却在施行海禁，有大片海域却无强大的水师，不得不说是一种遗憾。”朱棣不以为然道：“大海辽阔。”贼子才打不过来呢。毛香暗自点头。燕王殿下说得好，就该杀杀这狗县令的威风。倭寇在汉朝尚要历经海难，方能来我中原；到了唐朝，便有大规模的遣唐使。如今在我大明，都已经祸患东南沿海。月灵冷笑道：“航海技术不断发展，若是我们固步自封，天真的用大海作为屏障，到时候无海可守，过门岂不是要被人凿开？”朱棣只觉得一阵后怕，老朱则更是降压不已。这小子怎会知道倭寇侵扰东南的事情？这等密报！咱可不记得传给过地方官。我大明的目标不该只是漠北草原，理应是星辰大海。月灵热情地与传教士招手，对方看到县令大人，那叫一个殷勤。随即拿出了各类老朱等人没见过的瓜果，这如血色般的果实是何物？自幼务农的老朱再次遇到了他没见过的农作物。爹，您不是从小跟我爷爷种地务农吗？还说没有什么庄稼是您没见过的。啪！老朱大手直接拍在朱棣后脑勺上，小孩子挨打，那一定是他话多。毛香忍俊不禁，这趟凤阳之行倒是令陛下心情好了不少。此乃西红柿，沙瓤多汁，口感酸甜，试试。彼时西红柿可并未传至大明，看着那鲜红如血的果实，谁人敢轻易尝试？老四，你试试。爹，你怎么不试？啊？眼看父子二人又要拌嘴，月灵无奈一笑：“哎，明明是金主，怎么真难胆小如鼠？”一口咬下，鲜嫩多汁，口感酸甜。金主若是想投资，我推荐这西红柿。只要日照充足，便可顺利成长，不仅可生吃，还能够炒菜，做成番茄酱，营养丰富，军中食用再好不过。
土豆我也推荐买上一些，种植条件比西红柿还要简单，既能当粮又能当菜。月玲说了什么？老朱记得一清二楚，朱棣是一定点都没记住。燕王殿下还沉浸在西红柿的美味中，这般酸甜多汁的口感与他吃过的一众水果完全不同。趁着老朱品味西红柿，朱棣凑上前去，轻声问道：“小县令，你愿不愿意给人当老师，保证利钱多？”月玲微微一笑：“其实我有一个小秘密，教学生只教屠龙术。”哗啦啦，老四。你怎么尿了？屠龙术，普天之下唯有一条真龙，那便是洪武大帝朱元璋。如今的朱棣年方十三，月龄的这番话令天真无邪的燕王殿下留下了不可磨灭的心理阴影。老四，你搞什么？这么大的人竟然还尿裤子！老朱三下五除二吃掉了西红柿，无奈道：“来，咱给你换裤子。”毛香，还不去拿备用衣裤？朱棣有苦难言，倘若说出了月龄拥有屠龙术的事情，父皇定会大怒。天下初定。北元打鲁未平，就有身负屠龙术的人出现，这可不是什么好兆头。朱棣来到凤阳两日，已经认可了月玲的才华。凤阳为何交税位列榜首？只因百姓富足，民风淳朴，家家户户有余粮。孩儿，孩儿刚才没忍住，你这小子是否吃了什么不干净的东西？老朱关切地问道，浑然没有注意，儿子脸红心跳，还当是小孩子尿裤子后的羞愧。哎，小屁孩就是小屁孩，听到屠龙术三个字，吓成这副样子。月玲无奈一笑。他还以为朱棣是个胆大之人，没想到却被吓尿裤子。爹，县令大人这样的好官多一些，咱们大明江山定能千秋万世。朱棣不断暗示父皇，一定要将此人带回应天府。这等大才留在凤阳，实在是太过可惜。一介县城治理的井井有条，倘若让他做知府、知州呢？更甚者，入朝为官，位列宰相，那各地上缴的赋税，造福的百姓，岂不是更多？老朱自然了解儿子的想法，心中很是欣慰。臭小子，都知道。给咱暗示了，咱能看不出月玲的才华。两父子欣赏月玲之余，却不曾想后者再次语出惊人。千秋万世，别说笑了。大明王朝顶多存在三百余年，甚至还不到。月玲并没有说谎，在他的印象中，大明国坐船二百七十六年，船十六帝，其中以洪武大帝朱元璋、永乐大帝朱棣最为著名。只是月玲不知道，他正当着两条真龙侃侃而谈，尤其屠龙术语出惊人，更吓尿了其中一条幼龙。放屁！老朱震怒。破口大骂道：“咱大明才刚建立六年，人家都盼着大明好，你这狗官却说大明不过三百年。”朱棣更是气急道：“妖言惑众！本以为你是个好官，却不曾想心肠如此歹毒，竟然诅咒我大明！哟，不仅是暴发户，还是朝廷的脑残粉。”月玲也不生气，他在凤阳这一年，百姓爱戴，同僚敬重，早就没有了与他争辩之人。这对父子倒是十分有趣。好啊，咱们就详细谈谈。”月玲笑道：“所谓天行有常。”你们可知道元朝为何会被百姓推翻？身为反元急先锋，老朱脱口而出，自然是活不下去。但凡家有薄田良亩，都不至于造反。造反的成本很低，抄起武器，振臂高呼。造反的代价很高，轻则人头落地，重则断子绝孙。说得好，可惜没有抓住根本。月玲轻笑道：“其实矛盾根源在于利益分配，利益分配。”朱棣双眼瞪得溜圆，少年盯着眼前的县令，只觉得对方说的这些，比宋濂先生的学识更加渊博深奥。以土地为例，经过战争洗礼，荒地无数，外加元朝贵族被赶回了漠北草原，无主之地可谓是留下了不少。月玲话音未落，朱棣便抢答道：“朝廷将荒地分给百姓流民，这是稳固国本的政策。”你还胡说八道！老朱却一把捂住儿子的嘴，他已经嗅出了一丝反常。百姓能分到多少？开国功臣，他们原本都是百姓，可屠龙者终究会变成恶龙。论功行赏之后，他们变成了大地主，为了自身利益，只会进一步兼并百姓的土地。失去土地的百姓再次沦为佃户，沉重的赋税尽数落在百姓身上，供达官权贵享乐。月玲叹气一声，伤心秦汉经行处，宫阙万间都做了土。心百姓苦，王百姓苦，心百姓苦，王百姓苦。朱元璋感同身受，他的父母亲人便是因为沉重的赋税接连饿死，就连他自己也要沦为黄觉寺的化缘和尚，只为吃上一口饭。咱大明的皇帝与其他帝王不同，老朱一脸肃穆道。他是贫苦百姓出身，他想让天下百姓有饭吃，有地种，分封功臣，也绝不会让他们兼并百姓的土地。月玲看着眼前暴发户，无奈一笑，心中暗道：朱元璋倒是心系百姓，可其他勋贵以及官员就并非如此了。就说曹国公李文忠的次子李增之，就圈地六千亩，豢养童仆千余人。朱棣见月玲满脸写着不信，当即着急道：“咱们的皇帝可是全天下最能体谅百姓的人，官员若是对百姓不好，皇帝甚至会冲冠一怒，为百姓惩治贪官。”这般好的皇帝，上天怎能让他的王朝
只存在三百年。月灵抬起手，摸了摸朱棣的额头，毛香大怒，当即就要拔刀。皇子的头是你一个七品芝麻官能摸的？老朱也皱眉不止，他已经意识到了问题的严重性。身为皇帝，掌管天下，可政策的实施却要依靠官员。倘若官员都如月灵这般勤政爱民，自然不会发生土地兼并的惨剧，就怕官僚和地主勾结。和起火来兼并普通百姓的土地，失去了土地的农民走投无路，便只剩下造反一条路。你可有办法阻止土地兼并？老朱抱着试试的态度，充满期盼的看向月灵。谁知对方却无礼道：“有啊，可我为什么要讲给你听？你以为你是皇上啊？”毛香额头青筋暴起，这般无礼之徒，他还是第一次见。老朱闻言，哈哈大笑道：“是咱唐突了。”这般话的确不能够乱说。咱很是好奇，且不说土地兼并的事。皇帝册封藩王，令他们戍守边塞，也不失为保家卫国的好策略吧？袁廷为何不堪一击？还不是宗室力量薄弱？老朱沾沾自喜，咱可不像达子皇帝那般无能。咱的儿子分封各地，倘若朝廷有权臣把持，便能起兵擒王，保卫大明宗室。谁知月灵再次发表了狂妄言论：“哎，蛀虫祸国者，皇帝子嗣也。”听闻此言，饶是老朱念及月灵有才，也忍不住动了杀心。月灵却浑然不知，依旧说道：“我大明亲王。”岁之米五万石，郡王岁之米六千石。皇上现在有七位儿子，且龙精虎猛，将来诞下更多皇子也不在话下。男人嘛，都喜欢听这等虎狼之词。哼，皇上多子多福，难道不是好事？老朱不悦道：“咱就算生二十个儿子，一年也才一百万石粮食，能用国家多少钱粮？”朱棣同样点头，毕竟他就是月灵口中的蛀虫之一。亲王世袭只有一位，皇上在宗藩条例中有过明确规定。月灵摇头苦笑道：“可郡王的数量。”皇上却并未限制，老朱自幼贫困，很有兄弟饿死亦或是夭折，他自然是希望宗室开枝散叶，多子多福有何不妥？就因为一人六千石米，你就说他们是蛀虫，简直是妖言惑众。老朱很是不满，这套分封制可是他考虑许久，竟然被眼前的县令贬低的一文不值。一众华儿明明是为国戍边，在其口中却成了蛀虫，我们不妨做个假设如何？月灵见两位大名铁杆脑残粉，这个生气，便打算举例说明。假设。一位亲王诞下五名王子，朝廷除了要供养二十位亲王外，还有一百名郡王。按照当今圣上规定的宗藩俸禄，光是郡王一年便要支出六十万石，亲王郡王加起来一年便要支出一百六十万石。我大明秋粮收成一千八百万担，光是养活亲王郡王，每年便要占据秋粮的十分之一。这还不包括皇上赏赐的宝钞、丝锦、绢布等。敢问在下可曾算错？这些数值并未月灵胡说八道，而是以洪武元年岁入一千六百万石。洪武二十六年，岁入两千四百万石估算，朱棣当场懵逼，他还是个孩子，太还没有考虑这等深奥的问题。老朱则是惊讶的瞪大双眸，只因月灵所说全都是事实。宫中的达定妃已经怀了咱的种，至少都有八位皇子了，更别说老朱龙精虎猛，这一辈子多少多女，二十个亲王根本不在话下。不错，即便是这些钱粮，对于咱大明而言也不是难事。老朱当即反应过来，大明的岁入可是属于朝堂机密，只有像太子朱标。魏国公徐达、韩国公李善长这等助国之才才会知道，远在凤阳的月灵却能够轻易估算，实在是有些出乎意料。别惊讶，不过是估算罢了。月灵看到老朱这般惊讶模样，随口解释了一句：“咱们不妨继续算下去，以二十年为一代人，每位亲王、郡王都有五位子嗣，计算一下皇室宗亲的数量。洪武六年，大明第一代总计七人；洪武二十六年，大明第二代便有三十五人，还不算期间皇上再诞下子嗣。洪武四十六年。”大明第三代便有105人，别惊讶，只是简单估算。毕竟皇上龙精虎猛，你懂得。朱元璋目瞪口呆，他甚至想告诉月灵，其实目前已经有八个了，还有一位正在达定妃的腹中。可惜月灵却并没有停止估算。洪武一百二十六年，大明第十一代；洪武二百二十六年，大明第二十二代。冰冷的数字从月灵口中说出，无不对老朱父子二人产生着巨大的冲击。就连一旁的毛香也因为愕然不已。谁能想到皇上的分封制？已经对儿孙满堂的美好向往，竟然为亡国埋下了祸根。接下来，咱们算算总共要花费多少俸禄。停，不必再算了。老朱当即阻止了此人。他不明白三十度的大热天，此人是怎么说出令人如此冰冷的语句。朱棣是眼眶含泪，自小喜欢军事，梦想有朝一日为大明戍守边疆的皇子，如今却被残酷的事实打击，还没保家卫国，就为亡国做出了努力，这谁顶得住？其实也没那么糟糕，我忘记去掉中途生老病死的皇室宗亲了。月灵咧嘴一笑，二位还觉得我大明能够千秋万世吗？朱棣少年心性，憋了一肚子气，更是下定决心，以后保证要少生优生，最好只生一个世子，也不能让后代祸害大明百姓。
。反观老朱，已经从起初的慌乱恢复了镇定。你既然有如此估算，想必也有解决的方法了吧？朱元璋心中大喜，没想到上天垂青，本以为来到凤阳要抓狗官，却收获了如此大财。办法倒是有，可我为什么要告诉你？老朱碰了个软钉子，却看到月灵已经离去，衙门公务繁忙，本官还要回去处理。二位自便吧。至于是否投资我凤阳，想必金主已经有数。说罢，头也不回。赫然离去，徒留老朱父子二人大眼瞪小眼。毛香，属下在，去查查月灵的底细。这般大财，当年咱怎么会将他下派到凤阳？毛香当即领命而去。老四，你咋还不走？留在这做甚？爹，我还没换裤子。父子二人默然无语，只因老朱刚才听得太入神，早把儿子尿裤的事情抛到九霄云外。爹，你放心，我以后一定少生孩子，也要让咱大明江山挺过三百年。别特娘听那县令胡说八道。老朱听到儿子这般说话，心中甚慰。小小年纪已经为江山社稷着想，他的儿子将来可都要前往封地，需要自己的独立思想。老四啊，咱们爷俩回到应天，就征召月灵为官，到时候咱亲自盘问，还怕他不说出解决方法？老朱轻笑一声：“你呀、啊，好生读书，勤学武艺，将来给你大哥好好打下手。”朱棣听到父亲的夸赞，本来很是高兴，可听到只能为大哥打下手后，眼神中闪过一丝落寞，脑海中不断回想起月灵那句话。我教学生只教屠龙术，爹，朱棣当即开口道：“我要拜约大人为师，事业一管之内，锦衣卫要查一个人有多轻松。”不到半天时间，毛香将月灵祖上十八代都查了个一干二净。皇上，此乃月灵之履历，请您过目。嗯，老朱随手将履历交给朱棣，老四，你来念给咱听。朱棣翻看着月灵履历，惊讶的小嘴微张，久久不能回神。傻小子，还不快念？是爹。朱棣病心尽气，直接念道。月灵，山东济南人。洪武五年进士及第，洪武三年乡试中举，名列第一。洪武四年会试第一，名列会员。洪武五年，见儿子没有继续读下去，朱元璋不耐烦道：“为何不念了？这般大才，难道电视会被刷下来不成？即便是参加电视，咱怎么会没有半点影响？”朱棣长叹一声：“父皇，此人并没有参加电视。”“什么？没参加电视？连中两元的大才，却在最后一步金榜题名时没有参加电视？”老朱虎目微睁，不悦道：“毛香，告诉咱，为何月灵没有参加电视？”毛香冷汗直流，只因皇上一怒，定会服尸百万。回圣上，具体原因，我等也不知。只是电视前一日，胡相曾邀请月灵于府中一叙，事关朝廷权臣胡惟庸，毛香自然不敢妄加猜测。朱元璋嘴角冷笑：“哼，好一个胡惟庸，竟然能另一个大才放弃参加电视，放弃面见咱。”朱棣隔着老远都能感受到父皇的怒火，随即继续念道。科举之后，出至凤阳，交税位于全国道属。自月灵上任后，凤阳交税位于全国之首，其中原因不足为外人道也。朱元璋笑骂道：“什么特娘的不足为外人道？分明是毛香也没查到原因。不过在咱看来，月灵让凤阳变得更有秩序，百姓守序，天下太平。朝中那些个臭丘八，有几个懂得这番道理？”毛香唯唯诺诺，在一旁恭维道：“皇上说的是，属下的确没找到月灵令凤阳致富的原因。”朱棣眉头紧蹙。老朱笑问道：“老四又怎么了？你这位岳先生，莫非受了什么委屈不成？”哇！朱棣直接哭出声：“父皇，儿臣觉得岳先生委屈啊！这般好官，屈居凤阳就算了，连上奏朝廷的机会都没有。岳先生曾于洪武五年三次上奏朝廷，然而奏折都被人扣下，石沉大海，肯定是利国利民的良策。我大明若能早些实施，各地岂不是都像凤阳这般百姓富足、安居乐业？”老朱闻言怒拍桌案，吓得毛香当即跪地不起。皇上息怒。息怒，息怒！你特娘的就会说息怒！老朱破口大骂道：“如此大才，奏折竟然无法上达天听！告诉锦衣卫，给咱查是谁拦下了月灵的奏折。”是，毛香叩首，被老朱赏了句“滚”，这才如释重负离去。父皇，儿臣以为定是胡惟庸拦下了岳先生的奏折。朱棣愤愤不平道：“胡惟庸被封为丞相，就打压宋濂先生、刘伯温先生。”老朱赏了儿子一个脑瓜崩，笑道：“你这臭小子，还学会妄论朝廷重臣了？”朱棣脑门吃疼，哭道：“儿臣并未胡说，只是胡惟庸与李善长并不相同。即便是对大哥胡惟庸，眼神中也缺少敬畏。事关长子朱标，老朱焉能不重视？”哼，老四，今日爹就告诉你如何御驾。朱元璋语气严肃，朱棣正襟危坐，咱为何能够平定天下，在于赏罚分明。军中行伍，自有无数士兵愿意为咱抛头颅、洒热血。清官难寻，宋濂、刘伯温皆为忠臣。你天德书、徐达、博仁书。常玉春更是咱的左膀右臂，但有些时候，小人比清官更忠诚，更能为咱所用。例如胡惟庸，小人徒弟
，咱只要给予他们利益，他们便会心甘情愿充当鹰犬。”朱棣很快便明白父皇话里话外的意思，除了教导自己如何挑选驾驭下属，还点名胡惟庸有用，目前并不能杀之。父皇，即便胡惟庸还有利用价值，那咱们就要委屈岳先生这等大才吗？朱棣随即躬身行礼，倘若岳先生无法去应天府，孩儿愿意留在凤阳，每日聆听先生教诲。臭小子！朱元璋笑骂一句：“宫中的那些大才还不足以教你，文有宋濂、刘伯温、汪广洋，武有天德、冯胜，富有德。”朱棣摇了摇头：“这些个文武百官，他们会屠龙术。待我学会了先生的屠龙术，便能成为与大哥倚重的兄弟，而并非所谓的打下手。”少年朱棣心高气盛，不气盛能叫年轻人？见自家老四是铁了心要拜岳灵为师，老朱也唯有无奈一笑。平日里宋濂的课你没少头，刘伯温的课。你是挑喜欢的听，至于天德、冯胜他们，多数时间都在外征战，舞枪弄棒，你倒是从不耽误。朱元璋数落着儿子，笑道：“头一次见你有心拜师，当爹的定要满足你才是。明日咱就带着你去找岳灵拜师。”朱棣闻言大喜，再次作揖道：“儿臣谢父皇。”臭小子，老朱伸出大手，宠溺的在儿子头上摸了摸，快去睡，明日拜师可要早起。月明星稀，乌鹊南飞，天空露出鱼肚白。为表明拜师的诚意。老朱父子可不敢有丝毫懈怠之意。天蒙蒙亮，老朱便带着朱棣四处打听岳灵的住处。与其他县令顺便居住在县衙不同，岳灵比较特殊，自己买了个院落，不占用朝廷衙门。这等官员可不少见，居住在衙门可是能省下不少钱。老朱随即释怀，以这厮的手段，岂会亏待了自己？七品衙门不亚于五品，想必他住的地方定是极为奢华。朱棣点了点头，笑道：“岳先生有大才，又不行贪腐之事。”即便住得好一点，也没什么问题。父子二人向百姓多方打听，终于七转八绕来到了一处小院前。老朱父子二人赶了个大早前来拜师，却忘记了一点：一向四十早牙的县太爷，如今肯定还睡得香甜。斑驳的墙壁，老旧的木门，这便是凤阳县太爷给自己找的住处。再看门前一片杂草丛生，与井井有条的凤阳县显得格格不入。老四，咱没走错，爹肯定没错。我还问过福利院的小伙伴，他们都说岳先生就住在此处。朱棣提起自己将来的老师，便咧嘴一笑。我还听说岳先生是凤阳最穷的人，分明是扯淡吗？整个凤阳变得如此富庶，还是岳先生的手笔。老朱颔首点头。正所谓人不为己，天诛地灭。新朝当立，一些官员的首要目标不是百废待兴与民生息，而是想办法向自己的口袋里捞钱。能做到岳灵这般不去贪污纳贿，已经十分难得。走，去敲门拜师。爹，不可！朱棣身为人子，第一次挡在老朱面前。大才都有脾气，何况是岳先生这般的人。爹，你总喜欢给我讲三国的故事，刘备三顾茅庐，方得诸葛五侯辅佐。孩儿要拜师，自然要表明诚意。朱棣躬身行礼道：“刘备可以等诸葛五侯午睡起来，孩儿为何不能等岳先生呢？”爹若是不愿等，可先行离去，孩儿自行拜师便是。长大了，老朱并未生气，而是满眼欣慰。老四能够说出这等话，证明昨日他的教诲没有白费。对待小人，给予利益；对待君子，给予名气。可岳灵这样的人，显然金钱财帛不能动其心，功名利禄不肯挪其志，唯有表明诚意，才能令其为我所用。咱陪你等着便是。说罢，老朱找了处阴凉的，便一屁股坐下，如同寻常老农，没有丝毫架子。朱棣则傲然挺立，站在岳灵家门口。他希望岳先生打开门，第一个见到的便是自己。只是一个时辰过去，朱棣口干舌燥，没等到岳灵开门，却等到了衙门捕快。县太爷，您欠我的六文钱，啥时候还呀？对啊，富甲大商给您钱，您都不要，专门找兄弟们借钱。大人，要么咱们就像征信的收一点呗。看您住那院子，还不如普通百姓。您让咱凤阳百姓全都安居乐业，却自己住了个破落院。一方县令做的好是父母官，做的不好便是土皇帝。岳林这县令已经穷得向麾下衙役借钱了，吵什么吵？大早上的就不让人安生。大门打开，只见岳林提溜着菜篮，里面装着各式蔬菜。来，茄子给你，抵押六文钱。你的二十文就用辣椒抵押了，给爷笑一个。你那三十文可是赚到了，我用西红柿还了。衙役们一个个喜不自胜，能吃到县太爷亲手种的菜，那是他们的荣幸。有这样的县令大人在，那是奉养百姓之幸。朱棣目瞪口呆，他要拜的先生竟然是个欠钱大户。衙役们拿着县令大人送的菜，满意离开。反正四十才开衙，定要回去跟自家婆娘炫耀一番。先生，咦，你怎么在这？我也欠你钱。月灵睡眼惺忪。看着眼前额头上留下汗珠的朱棣，顺势挽起袖子为其擦汗。外面热，进来说吧。话音未落，就看到阴凉的乘凉的老朱起先一步跟在儿子身后。暴发户，哦不，金主也来了，快快有请。
，老朱进门才看清了月灵居住的环境，一排土地栽种着各类蔬菜，没有文人墨客的小桥流水人家，更没有盆栽装饰，一口大缸盛放着清水，用来生活灌溉两不误。总而言之，月灵的住所太接地气，不像个县太爷，反而与寻常百姓一样。敢问兄台父子，前来所谓何事？月灵打了个哈欠，显然没有睡够。先生，您忘了吗？我说过要拜您为师。朱棣赶紧作揖，却被月灵摆手制止。咱们才见过两面，哪有随便拜师的道理？再说，我这当老师的人，自己生活都成困难，哪有空教你？月林哈哈一笑，你也看到了，我还欠县衙弟兄的钱呢。老朱闻言不悦道：“朝廷的俸禄，难道不够你用？为何不住在县衙？”月林为二人斟茶一杯，笑道：“尝尝吧。朝廷俸禄虽不多，但养活岳某一人足矣。岳某身为凤阳父母官，见到无人照看、吃不饱饭的老人孩童，岂能坐视不管？如今福利院的粮食蔬菜……”便是岳某一年的俸禄，衙门乃朝廷门面，代表天子威仪，岂能随意助人？本官自己住的破旧不要紧，却要让衙门光大门楣，告知百姓，衙门能为他们做主。好官，清官，朱元璋心中大受感动，难怪凤阳那些个商人主动捐款福利院。县太爷以身作则，做出了表率，其他人焉能坐视不管？就像他这个帝王，平日里以身作则，批阅奏折废寝忘食，就是想要让天下安宁，受苦的百姓更少一些。一时间，朱元璋竟然觉得月灵在某种程度属于自己的知己，唯有一点不同：洪武大帝晚睡早起，反观岳县令朝九晚五，从不加班。说得好，大明官员理应将地方百姓扛在肩上。老朱将杯中茶水一饮而尽，只觉得清甜爽口，留有回甘。好茶，二位稍后，来者是客，岳某去下碗面条。不消片刻，香喷喷的西红柿鸡蛋面端上桌，西红柿颜色透亮，鸡蛋金黄，小葱翠绿，在碗中形成一道盛世美景。一滴麻油增香，令人垂涎欲滴。老朱二话不说，拿起筷子便开始大口吃面。朱棣本想矜持一番，奈何起早拜师，肚子早就饿得咕咕叫。西红柿鲜香可口，面条爽滑入味，汤水浓稠，原汁原味，自然淳朴，美味无双。老朱不停感慨，吃干抹净，连面汤也喝得精光。老朱不妨多让，人少食量大，同样不输其父。月灵微微一笑，等待着这对父子自觉离开。毕竟茶也喝了，饭也吃了，是不是该滚蛋了？却见老朱狡黠一笑：“县令大人，只要你让我家老四留在身边听从教诲，我每个月给你十两银子，如何？十两银子，那可是足够五口之家半年生活所用。福利院的老人孩子又能增添些衣物和粮食，成交。”岳林一口答应。朱棣欣喜若狂，朱元璋眯眼一笑：“一切尽在掌握之中。”顺利拜师的朱棣得到了父皇的恩准，留在凤阳，待在岳林身边学习。老朱身为一国之君，朝中还有一大堆政务等待他去处理。老爷。四少爷留在凤阳，是否太过唐突？毛香劝道：“马夫人若是问起来。”提起马皇后，一向爱妻的老朱当即冷哼道：“妇道人家懂什么？跟着月灵，老四还能吃亏不成？待到咱一纸调令，就让月灵去应天府，他不就每日都能见到老四了？”朱棣并非马皇后亲生，生母早逝，马皇后将其带在身边，视如己出，疼爱得很。朱元璋招呼道：“走，回应天府，让锦衣卫暗中保护月灵。古道西风瘦马。”真龙归于帝都，游龙潜水游，家中多了一张嘴，累死月灵一双腿。师傅，今日咱们学什么？学什么？先吃饱饭再说。月灵看向新收的弟子，后者自称四郎，姓氏保密。县令大人也没有多问，反正都是为了十两银子，帮助福利院改善伙食。吃饭？好啊，师傅做的西红柿鸡蛋面，弟子记忆犹新，吃了还想吃。想起西红柿的鲜美滋味，朱棣忍不住舔了舔嘴唇。谁知月灵却交给他锄头以及桶瓢。四郎。走，跟为师重点，愣着做什么？一切都是为了吃饭。为师穷，一年的俸禄都给了福利院，自然不会去买早餐。一大一小扛着锄头，滴溜着木桶，打满水后便开始喂吃饭。坐，这地里黑乎乎的东西是什么？土豆。师傅，这东西怎么能吃？看起来那般脏。你再去挖几个，我怕不够吃。十三岁的朱四郎常年习武，拥有一把子力气。县令大人乐得让徒弟动手。自己则干一些浇水的轻便活，这徒儿听话不假，就是有些耿直。月灵心中带着一丝愧疚，毕竟孩子昨天刚来，今天就被他当做了苦力。师傅让我明白，民间百姓疾苦，与父皇对我等教诲有异曲同工之妙。朱棣干得十分卖力，他们这些皇子每年都要回到凤阳，体会百姓生活。这是老朱特意安排，让皇子们明白，朱家的天下得之不易，天下百姓生活不易。身为藩王，以后到了封地上，也要体恤名利，不可胡作非为。朱棣擦了擦额头上的汗珠。只是挖土豆，就让他这般累，更别提要耕种几亩地的农民。师傅，这些土豆可够吃了，够了够了。四郎过来，为师帮你擦擦汗。月林毫不避讳，
，他的年纪不足二十，对朱棣而言，既是师傅，也是兄长。师傅，您之前说的屠龙术究竟是什么？朱棣好奇不已，生怕目的表心得太过明显，解释道：“徒儿只是好奇，因为您说过教土地只教屠龙术。”月林很快便拿出一份炸的金黄酥脆的薯条，外加两个烧饼、两个煎蛋。酥脆的薯条夹在刚烤好的烧饼之中，搭配上煎蛋和番茄酱，那叫一个香。朱棣很快就忘记了屠龙术的事情，拿起夹饼大口吃起来。屠龙术虽好，但师傅说过，吃饭更重要。屠龙术不过是个概念，你要学习的东西还有很多。岳灵轻笑道：“今日就随为师去作坊转转吧，能够跟随师傅处理政务。”朱棣巴不得有近距离学习的机会，只是去作坊有何意义？那里又不能学到屠龙术。朱棣眼中还是带着一丝遗憾。在岳灵看来，这个徒弟不求甚解，性格活泼，两人聊得十分投机。身着七品西式服，头戴乌纱帽，月灵穿戴完毕，便在县衙捕快们的簇拥下视察作坊。县令大人，这孩子是您远房亲戚，长得很是英俊，以后定是个翩翩美公子。呸！咱大明现在需要的是战场上的兵丁，可不要才子佳人。捕快们知道月灵平易近人，若是不在衙门，说起话来也不避讳。以往朱棣身边的人都因其身份，语气谦卑，更是带着谄媚。凤阳县的捕快们说话直白粗俗，却带着一丝真诚。朱四郎很喜欢这种感觉。他与其他人平等相交，没有谄媚虚伪。县城东郊本来是一片被遗弃的区域，此处被因土地费力欠佳，即便是耕种，一年到头也收不到多少粮食。自从岳林上任后，便大手一挥，组织人手建了一处小作坊。师傅，这是？朱棣瞪大双眸，只因他看到了大明皇室都被视作珍品的琉璃，不就是玻璃？大惊小怪！哎，以后还是少带徒儿出来。玻璃直到工业革命前，一直被东西方的统治者视为极为奢侈的珠宝珍品。其质地晶莹透彻，且易于切割，是难得的人工珠宝。只是制造太过繁琐，月灵则没有那么多顾虑。毕竟学好数理化，走遍天下都不怕。朱棣目瞪口呆，他在皇宫中也没有见过如此多的琉璃宝器，反而在凤阳县的小作坊内看到这般珍贵的人工珠宝。师傅，琉璃究竟是如何制作？朱棣声音颤抖，语气带着一丝激动。琉璃宝器无论是内销大明，还是外销海外，都能获取暴利。师傅带我来这作坊，就是要告诉我，国富才能明强。难怪凤阳一跃成为全国交税之首，有此等琉璃宝器，还会缺银子。朱棣难掩欣喜，师傅果然会屠龙术。本以为月灵会隐瞒，谁知后者脱口而出：“你去准备石英砂、苏打、石灰，在高温下烧制熔融，再重新冷却凝固，就形成了性质均匀的玻璃材料。烧制半熔融，用一根铁管吹成空泡，不断旋转，巧妙利用重力塑造出各种形态。”朱棣，且不说朱四郎同学并非金钟善口记者，无法吹出想要的模型。单论月灵说的什么石英砂。苏打等物，他更是满脸问号。乖徒儿，学会了吗？用不用为师再复述一遍？面对月灵和善可亲的笑容，朱棣欲哭无泪。师傅，屠龙术太难了。难？吹玻璃有什么难的？凤阳这些个百姓，还不是上手飞快？看到琉璃宝器带来的银两后，百姓们自然认真钻研。任谁也想不到，凤阳东郊的小作坊，竟然会生产出大明全国的琉璃宝器。玻璃制作完，再由凤阳商队销往全国各地。说起来，还是皇上英明。当年讨伐张士诚，被俘获的富商大户都被迁往咱们凤阳。本着废物利用、欧布变废为宝的原则，他们去行商销售，简直是轻车熟路。月灵的话在朱棣幼小的心灵产生了极大的冲击。父皇最恨江浙富户，只因这些人拥戴张士诚，提供了不少钱粮辎重，更是在明军攻打时负隅顽抗，将他们迁往凤阳，令其远离家乡，也算是一种惩处。谁能想到，师傅一通操作，让曾经的江浙富户们成为了为凤阳赚钱的工具？无师，真奇才也。朱四郎双眼放光，那是弟子对师傅由衷的崇拜。月灵则有些无语：“不就是做个玻璃，至于吗？”我去，我徒弟不会是玻璃吧？简单巡视作坊后，也到了中午头。县令大人，今儿我请客，去我家吃。去去去，上次就是去的你家，还是来我家吃。你们若是真关心县令大人，不如早日给他介绍个婆娘，晚上也有个暖被窝的人。月灵面露尴尬之色，这些老捕快的车开得猝不及防啊！滚蛋，本官回去自己吃，不用你们费心。月灵笑骂一句，众人这才分开。师傅，凤阳县衙难道不是全天开衙吗？哎，你懂什么？月灵摸了摸朱棣的额头，笑着解释道：“要给打工人充分的休息时间，才能调动生产积极性。咱们凤阳朝九晚五，中午休息半个时辰。”朱棣懵逼，打工人，生产积极性，徒儿真的不懂啊！少年朱四郎生怕什么都问，会显得自己愚昧无知，只得不停点头。哎，简单来说，想要马儿跑，就要给他草。如今大明俸禄过低，官员们勉强能够养活家人，但他们大部分还有婢女家丁，便有些入不敷出了。皇上制定的俸禄未免有些小家子气，这是在逼迫官员铤而走险。
贪赃枉法，桌地下的冷汗直流。师傅议论起父皇来，还真不客气。小家子气，若是被父皇知道，师傅你八个脑袋都不够砍。嗨嗨，但皇上也是好心，想要禁止官员贪腐，所以才有了好心办坏事。皇帝不可能手眼通天，这些官员依旧会变出花样来贪。月灵笑道：“咱们的皇上驱逐鞑虏，恢复中华，令我汉家儿郎重新挺直脊梁，说是千古一帝也不为过。”听到师傅夸奖父皇。朱棣自然脸上露出得意之色，不过诸多政策几乎是在为大明王国而努力，实在是不可取。朱棣闻言，整个人如霜打的茄子，任谁也不愿意听到建立六年的大明就被打上亡国的烙印。师傅，我觉得当今圣上如此英明，肯定会注意到子孙后代的问题，他会去改。朱棣信誓旦旦，却看到月灵笑道：“那只是诸多弊端之一罢了，大明要改的地方很多。治大国如烹小鲜，文火慢炖，逐渐驱除食材异味，辅以佐料，烹饪出一锅玉罗珍馐。”至于我大明的边角料，便有建州女真、西南安南、东方约本以及北方达鲁。朱四郎都快被师傅说哭了。怎地大明江山，如今看起来危机四伏？以三百年为准，还有二百九十四年，大明就要亡了。不过为师打算再次上奏朝廷。月灵意气风发，眼中充满少年人的朝气。既然生在这个时代，就要为这个国家做点什么。凤阳很大，可以贡献全国最高的赋税。凤阳很小，除了此地之外，还有太多的百姓流离失所。朱棣此刻。看到师傅眼中流露出对天下百姓的同情，修身、齐家、治国、平天下，这不就是一个读书人最大的志向？那胡惟庸自从做了宰相，便开始结党营私，早就忘了朝廷命官的本质。好徒儿，说起来你可能不信，待到凤阳被朝廷注意到，你师傅我便是大明最靓的仔。月灵淡然一笑，牵起朱棣的手，走，咱们去吃饭。徒儿相信，朝廷一定不会让明珠暗藏。朱棣很是庆幸，能够拥有月灵这般的师傅。一身屠龙术，定能让大明富强，走出所谓的三百年魔咒。生活不易，四郎叹气，只因他琢磨了半天，也没搞懂琉璃宝器的制作，白白浪费了师傅教给他的第一项屠龙术。徒儿，小孩子家家，何必长吁短叹？师傅，徒儿辜负师傅教诲，没能学会琉璃宝器如何制作。朱棣哭丧着脸，只觉得今日的西红柿鸡蛋面都没有昨日香。此乃小道也。月灵笑道：“大丈夫当提三尺剑，力不是之功勋，你怎可如此贪财？”被师傅训斥，朱棣则有些委屈。先服国才能强兵，谁敢说制造琉璃宝器是小道？估计父皇朱元璋要大嘴巴子招呼他。师傅，您说的轻松呢。如今我大明年年与北元交战，朱棣叹气道：“北元齐王王宝宝，那是皇上都称作齐男子的人，他可厉害的很呢。即便是咱们的徐达大将军，都未必能够战胜他。”提起行军打仗，朱四郎顿时来了精神，手中筷子挥舞，仿佛那是两把长枪，挑起的面条放入嘴中。犹如将敌方大军尽数吃了个干净。王宝宝，那有没有明明？月灵莞尔一笑，被朱的看了个正着。师傅，您说王宝宝厉不厉害？我大明的将军能够将其赶回漠北，再也不敢进犯中原。朱棣很是好奇，师傅对军国大事的看法，尤其是三百年魔咒，属实给朱四郎留下了心理阴影。王宝宝，土鸡娃狗儿。月灵面色如糊，似乎未将北元齐王放在眼里，真当我大明火气不利乎？王宝宝，北元齐王。被洪武大帝称作“奇男子”的男人，在月灵口中反而成了土鸡瓦狗。朱棣双眸瞪得溜圆，不解道：“北元达子擅长攻奇，往往我中原不足，尚未靠近，便已经损失惨重。四郎不才，若是要对抗北元，我大明定要训练一支精锐铁骑，方能在战场之上不落下风。中原之内地势复杂，还有城镇村落林立，骑兵未必能发挥出冲锋优势。倘若战场放在了漠北，一望无尽，皆是草原，蒙古人的骑兵便能发挥出优势，非也。”月灵笑道：“以骑制骑，并非上策。为师如今养马，也只是权宜之计。蒙古骑兵为何能够纵横天下？只因拉长了作战距离，中原不足，往往碰不到他们。”朱棣点点头：“所以我大明才用骑兵加以制衡。为了北伐，当今圣上鼓励全国上下都在豢养马匹。”月灵喝上一口面汤，笑道：“中原并非马场，百姓豢养的马匹可谓是良莠不齐，有些根本不能上战场。我中原百姓武德充沛，前有春秋战国，诸侯争霸。”后有汉末三国南北朝，五代十国宋元争霸，士卒凶猛，绝不输给蒙古人。其实只需要进一步增加战斗距离，让骑兵都碰不到我们，便能够取胜。让骑兵都碰不到。朱棣摇头苦笑：“师傅，你又在诓骗四郎了。徒儿年纪小，却也读过不少兵书。如今除了攻城器械外，哪还有比弓箭射程更远的武器？攻城器械，巨弩、火炮，携带不便，外加需要提前布置。若是野外遭遇，尤其是漠北草原，根本不可能广泛运用。”以敌所惧中原者，火器也。月灵狡黠一笑，为师正在研究一样火器，倘若顺利
，便能让骑兵彻底退出历史舞台。届时，我大明别说击溃北元，即便是远征扶桑、安南，也不在话下。能够消灭蒙古铁骑的火器，朱四郎的小心脏砰砰跳个不停。难怪师傅说他教的都是屠龙术。倘若这等火器被有心人掌握，用来造反，岂不是容易颠覆朝廷？不行！一定要让师傅成为我们朱家自己人。月灵哪里知道，他一番随意讲话，竟让朱四郎满脸纠结。怎么，今日的面条不好吃？好吃是好吃。朱棣小脸一红，低声询问：“师傅呀，听说你尚未婚娶？”月灵轻咳两声，随后宠溺的摸了摸朱棣额头：“臭小子，北元未灭，何以为家？大丈夫何患无妻乎？”月灵自然不会告诉徒儿，那是因为县太爷乃是凤阳最穷之人。之前说媒的人倒是有，可姑娘一看月灵家徒四壁。唯有每日种植青菜度日，全都选择了婉拒。这倒是让月玲落得个清净，没了家长里短，每日都思考如何令凤阳百姓丰衣足食。战场之后，百废待兴，哪怕让凤阳成为一方乐土，正是月玲所愿。师傅，其实我有一位姐姐。朱棣大喜，直言道：“她长得很是漂亮。”朱棣生的英俊，加之其父同样英武不凡，月玲对这一家子的颜值倒是信得过。嗨嗨，别看为师身为凤阳县令，如今生活的状况你也清楚。月灵尴尬道：“只能保证不愁吃穿，至于锦衣玉食，为师尚需努力。”哎，都怪皇帝老儿太过吝啬，俸禄过少。朱棣可不管月灵吐槽，当即欣喜道：“这么说，师傅你愿意喽？”月灵笑道：“我愿意，人家姑娘可未必愿意呢。”收拾碗筷，为师带你读书。朱棣直接撒丫子跑向外面。月灵无奈摇头，就算不想洗碗，也不用这般反应吧。懵懂少年朱四郎如今奋笔疾书，正在用宋濂先生、刘三吴先生教给他的所有言语。将自家师傅形容成当世人杰，快马加鞭送到应天府。是，燕王殿下。应天府，皇宫。少女独坐长亭，十六七岁年纪，一张圆圆的鹅蛋脸，眸如点漆，肤光胜雪，眉目如画，正是朱元璋的嫡长女，宁国公主朱英娆。丫头，贵为皇后的马秀英，一袭寻常百姓家的长裙，不知穿了多少年。女儿拜见母后，朱英娆娇柔一笑，令人如沐春风，正值二八妙龄，已经可以嫁为人妇。身为宁国公主，朱英娆不像寻常女子般有选择夫婿的权利，她将会成为皇室联姻的工具。夫君无非是朝中勋贵，亦或是将门后代，总之肯定不是自己喜欢的人。为何闷闷不乐？马皇后宠溺的将宁国公主拉在身旁。女儿已经到了出嫁的年纪，宁国公主泄气道：“想必父皇此次从凤阳回来，定要为女儿挑选夫婿了。”马皇后摸着朱英娆的手，宽慰道：“女子嫁人成家，很是正常。娘在你这个年纪，已经嫁给你爹了。”朱英娆嘟着樱桃小口。不悦道：“父皇和母后是两情相悦，为何女儿却要嫁给你个素未谋面之人？还说是大明公主，不如名家女子，可以与心爱之人一起。”马皇后闻言，不悦之下又有一丝心疼。嫔妃所生的公主，朝中勋贵都已经求之不得，更不要说身为嫡长女的宁国公主，这可是大明长公主。朱英娆也不想与母亲争吵，随口搪塞道：“父皇不是已经回来了，为何不见一起去的四弟？”平日里，朱棣性格活泼跳脱，与朱英娆关系最是亲密，姐弟二人。时常谈天说地，你四弟认了个先生，留在凤阳学习。马皇后摇头苦笑道：“重八也真是乱来，有老四一个人出远门。”正当母女二人谈心之际，宁国公主的贴身宫女手中拿着一封信，悄悄示意朱英娆：“母后，时辰不早了，父皇也要下朝，您快去看看他。”朱英娆俏皮一笑，马皇后对这个宠爱的女儿最是没脾气。好好，我这就去看你父皇。待到马皇后离去，朱英娆赶紧翻阅书信，秀眉一挑，轻笑道：“还是四弟知道心疼本公主。”连如何出宫都想得一清二楚。皇宫之内，从凤阳归来的老朱可谓是心情甚好，发现了月灵这般大才，简直是不虚此行。重八，什么是这般高兴？马皇后端庄大气，为丈夫斟酒一杯。父皇，你已经很久没有这般开心了。太子朱标笑道：“莫非是惩处了那凤阳贪官？大明对贪官简直是零容忍，贪腐超过五两银子便会被打入死牢，低于五两银子不是被发配边疆，就是被贬到海外的岛屿。”永世不得还回，即便是贪污更少银两的官员，一般不是降职，就是罚俸禄一年或者两年。彪儿，这次你可猜错了。朱元璋将杯中酒一饮而尽，笑道：“妹子，再给咱倒一杯。今天啊，咱高兴。”秦王朱爽和晋王朱刚两人面面相觑，可惜都猜不到父皇心中所想。唯有宁国公主朱英娆起身为父皇斟酒。父皇除了天德叔叔打胜仗外，便是听到大明丰收，才会露出如此笑容。朱英娆轻笑道：“女儿猜测。”应该是遇到了大才，父皇是真龙天子，那贤臣便是一阵风，助推父皇登天。哈哈，朱元璋闻言大笑，就说咱的丫头向来心思聪慧。他说对了，咱在凤阳啊
遇到了一名当世大才。马皇后闻言，同样欣喜不已。中原百废待兴，不少百姓依旧过着贫苦的生活，朝廷的人才也是远远不够。元朝达子一直废除科举，欲断绝我汉家俊才。咱重开科举，没想到能收获此人。秦王朱爽好奇道：“父皇，此人莫非不是老叟，而是个年轻世子？新朝出力，缺人啊。”朱元璋曾在各地广求贤才。可惜各地举荐之人都是些上了年纪的老儒生，刚刚成立的大明朝那是旭日初升，将要带领中原百姓走向新的高峰。这些个上了年纪的老儒生再任干不了几年，加之思想固化，导致治理地方效果欠佳。对，此人年纪不过二十。朱元璋笑道：“咱打算啊，过些日子就将他调到应天府。”呼，一众皇子公主都深吸一口气。从凤阳一步到应天府，可谓是一步登天。唯有宁国公主并不惊讶。毕竟，求学少年朱四郎早就送来了书信。父皇，此人不过二十就进入朝廷，是否太过年轻？太子朱标疑惑道。何况朝中有韩国公李善长、程毅伯、刘伯温、钟情伯、汪广洋三位大才，都善理烦难事务，且屡献忠策。朱元璋强有力的大手直接拍在朱标肩膀之上。彪儿，这些个老家伙可都上了年纪，何况他们是咱这代的臣子。咱为你找的这人，以后定能成为你的左膀右臂。此人才学不亚于汉之张良、孔明。朱标还是有些不可置信，即便是刘伯温先生，都未曾被父皇这般夸奖过。父皇，四弟来信了。朱英扰笑着将书信呈给朱元璋。能陪朱元璋用膳的公主皇子，可都是马皇后所生，这才是朱元璋的家人。谁知老朱看过了书信，反而是眉头紧锁。重八，怎么了？莫非是老四待在凤阳，觉得不舒服？马皇后爱子心切，不如让他回来。不可！老朱大手一挥，直言道：“没想到啊，岳林那小子还藏了一手。”幸亏咱让老四拜他为师，套出了这等利国利民的消息。朱标好奇不已，一向桀骜不驯的朱棣竟然会主动拜师。朱刚低声道：“二哥，老四向来喜欢逃课，宋濂先生的课他都照逃不误。”朱爽点头应承。四弟能拜师，专心学业，简直是太阳打西边出来了。朱元璋则将书信递给马皇后，后者很快便翻阅起来。众八，倘若此人真有本事击溃蒙古骑兵，那便是出将拜相的大才。马皇后激动之余，还不忘问女儿：“丫头。”为何书信的另一半没了？朱英扰俏脸一红，那可是他跟四弟的小秘密。母后，剩下的都是四弟说起凤阳的奇闻异事，不甚重要。见女儿娇嗔，马皇后也没有细问。父皇，大妹也到了嫁人的年纪。朱标笑道：“您可要为她挑选个好夫婿。”来了，来自皇室的催婚。朱英扰当即泪如雨下，看得父母兄弟不知所措。大姐，你怎么哭了？大姐别哭，谁招惹了你？俺朱刚帮你揍他。大妹。是为兄说错了什么话？三位兄弟自幼便将朱英扰当做家里的掌上明珠。是啊，丫头，有什么话跟爹说。朱元璋看到女儿哭得梨花带雨，也有些心痛。丫头，即便是嫁人，你也能随时进宫。马皇后拉着女儿的手，不停宽慰。父皇，母后，女儿想起嫁人过后便要成为他人之父，死后更要成为别家之人，便心痛不已。朱英扰一串珍珠泪，哭得梨花带雨。女儿想在父皇赐婚前前往凤阳。祭拜先祖，倘若嫁人后名不正言不顺，恐怕此生都没有机会再去凤阳。听闻此言，朱元璋感慨万千：咱的女儿就是孝顺，以后无论是谁娶了咱的女儿，都不能让她受委屈。洪武大帝发话，天下谁敢不从？丫头不哭，前去凤阳祭祖之事，我跟你爹答应便是。见马皇后松口，朱英饶眼神中闪过一丝狡黠之色，那是女儿家奸计得逞的乖巧模样。饶是太子爷朱标，都没看出大妹有四弟相助。行了。咱明日就安排丫头前往凤阳，正好帮咱看着老四，可不能给月玲那小子惹麻烦。朱元璋笑道：“来来来，吃饭吃饭。”凤阳县一向被宋濂、刘伯温夸赞聪慧的朱棣，此时遇到了不小的麻烦。师傅，勾股定理太难了。朱四郎哭丧着脸，求助的看向月玲，却见县令大人手中捧着羊角蜜，吃着正甜。勾三股四弦五，有什么难的？算不出来，这里的甜瓜可就都归为师了。凤阳县朝阳出生。如盘宝劲起疯癫，喷薄良辰景色颜。华贵的马车之上，宁国公主端坐于此。身边宫女慧儿轻声道：“殿下，马上就要到凤阳了。听宫里人说，此地常年穷山恶水，百姓生活贫苦。虽说是大明中都，朱元璋曾经想定都于此，但由于客观条件，最终还是放弃。一路劳顿，加之锦衣卫护送，朱英饶早就没有了看窗外风景的雅致。先进城，本公主要好生歇息，然后再去找四弟。”是，殿下。锦衣卫领命，驾驭马车正要进门之际。却被身后的马车提醒：“前面的官人，您挡了我们的路了。”车夫直言道：“这里是升仙通道，至于行人通道在左边。”升仙通道，行人通道。朱英饶有些不解
，更何况普天之下莫非王土，都是他朱家的路，他又岂会挡下别人的路？殿下，锦衣卫百户屈小川轻声道：“前面的马车也都是装载鲜鱼河虾等货物，兴许是咱们走错了路。”朱英扰倍感好奇，就听到身后的车夫解释道：“诸位一看，就是刚来我们凤阳吧？县令大人为了保证我等的鲜货能够卖个好价钱，特意开放了生鲜通道，能让我们的货早些时日抵达市场。”听完这般解释，朱英扰意识到。是自己的马车挡了人家的路。宁国公主本就是大方懂事的女子，更不会因为自持身份而骄横。给百姓让路，咱们走左边。是。贴身宫女霍尔惊讶道：“这县令倒是有些头脑呢。这些个活鱼鲜虾，若是慢一些送到集市，很容易死在途中。渔民们这一天便白忙了。”宁国公主点头道：“不过，刘伯温先生说过，治大国如烹小鲜，别小看一些不打眼的事情，积少成多，便能让一座县城发生变化。”朱英扰对四弟说的那位县令越加感兴趣。顾不得回皇室搭建的行宫休息，便直接下令前去县衙。果不其然，宁国公主吃了闭门羹，四十开牙。霍尔撅着小嘴，不满道：“他这个县太爷，当真是比朝廷大员过得都舒服。”洪武一朝，早朝从五点便开始，官员们一般三点就要起床，开始准备早朝。像岳林这般朝九晚五的县令，属实难得一见。殿下，不如我们先回行宫，您可劳累了一路。霍尔心疼自家公主，无妨，本公主倒是要看看这县令什么时候来开牙。直到中午头，县衙却依旧空无一人，令宁国公主扑了个空。这可气坏了随行的锦衣卫和宫女们。公主殿下，给本公主茶。那月玲到底在何处？锦衣卫当即领命而去，莫敢不从。能将雍容大度的宁国公主气成这般模样，这凤阳县令当真有两把刷子。徒儿啊，可莫要轻视了鼠算。经过半个月的折磨，朱棣总算能够掌握勾股定理。在为师的家乡有句话，学会数理化，走遍天下都不怕。月玲笑道。下午为师教你物理和化学。朱棣有些懵逼，他跟随先生学习半月正儿八经的儒家经典，是一页纸都没学，倒是被先生们嗤之以鼻的数算一道，学习了不少。师傅，四郎有些不懂，数算乃小道，为何不学习儒家经典？啪！朱棣的额头瞬间被月玲的大手罩住。儒家经典能教你发家致富，能教你富国强兵，能让你制造出玻璃。一提起琉璃宝器，朱棣顿时来了精神。他可是见识过小作坊的厉害。生产出来的琉璃宝器，哪怕是最便宜的，都能够卖上百两银子。师傅，徒儿学，徒儿一定学。下午也不能耽误体育，你要做德智体美劳全面发展的大明少年郎。经过与月玲的相处，朱棣越发觉得师傅乃当世高人，总是能说出些他不懂的词汇。哪怕是宋濂这样的大儒，也未必能懂什么叫代数、几何、元素周期表。说起来，元素周期表，咱们皇上至少贡献了一半。什么？父皇竟然跟元素周期表有关？朱棣大感好奇。定然选择刨根问底。皇上为他的子孙后代取名，顺从五行学说，造了不少生僻字。月玲笑道：“有些字便被运用到元素周期表中。”朱棣大惊：“大明属火德，兴于南方，这是刘伯温先生卜卦而来。若想让大明千秋万世，后代的名字也要遵从五行学说。这等皇室秘闻，先生竟然也知道。”月玲自然不会告诉朱四郎，这些小道消息都是他在某镇经浏览器看到的。月玲何在？给我滚出来！一声娇喝传来，打断了师徒二人的授课。朱棣狡黠一笑，肯定是子子来了。月玲则有些发懵，她可谓是凤阳出名的大龄青年，平日里接触的女子少之甚少。打开门后，一名小丫头正站在门口，一袭华贵宫装，两个肉包丸子头，显得俏皮可爱，肤若白雪，一双杏目充满灵性。宫女慧儿本来气势汹汹，以为开门的会是个老头，谁知眼前的青年一袭如山，剑眉星眸，书生意气，挥斥方遒，竟让小宫女小鹿乱撞，芳心跳动不停。姑娘是。你就是月玲，正是在下。月玲一笑，令人如沐春风。殊不知马车上的朱英扰已经在暗暗观察。你，你身为县太爷，为何不去早牙？慧儿双手掐腰，仿佛这般模样便能让自己底气十足。姑娘可是有何冤屈？没有。本县秉承朝九晚五、周末双休的原则。月玲轻笑道：“七天之内，最后两日全员休息。”大胆！朱英扰皱眉不止。大明朝廷在父皇的命令下，几乎全年无休。这凤阳县令倒是胆大妄为。竟然敢令麾下衙役休沐，英饶子，你快出来！朱四郎一步踏出，迫不及待地钻进马车。这就是我师傅，人长得平平无奇，不过才学绝对出众。朱英饶有些害羞，哪有这般卖姐姐的弟弟？且慢，我出去便是，莫要拉扯。女子走下马车，月玲见到朱英饶的那一刻，便被对方的绝世容颜惊呆，肌肤胜雪，双目犹似一泓清水，顾盼之际，自有一番清雅高华的气质，让人自惭形秽，不敢亵渎。冷傲灵动的双眸中，颇有勾魂摄魄之态。让人魂牵萌绕，无法自拔。朱英扰同样被月玲的玉树临风、书生意气所折服，并没有想象中的书生文弱。
，更多的则是意气风发。太好了，大姐跟师傅，那是王八看绿豆，对眼了。少年朱四郎将真实想法脱口而出，得来的并非是媒人的感恩，反而是朱英扰怒掐其小脸。随后便是师傅严厉的声音：“回去将元素周期表抄个十遍再说。”朱棣欲哭无泪：“师傅，这是我大姐，看在她的面子上，能不能少一些？”朱英扰俏脸一红：“岳先生不必顾及我，正所谓岩石出高徒，不如再加五遍。”朱棣。宫女忽儿有些发懵，低声提醒道：“殿下，咱们是兴师问罪。”朱英扰这才端正仪表，轻哼道：“岳先生，你那朝九晚五、周末双休的谬论，可是在违逆朝廷的规矩。若是被有心人弹劾到朝堂之上，定然会引起轩然大波。届时朝廷派人来问罪，你待如何是好？”正是胡惟庸的弹劾，才让洪武大帝前来奉阳巡视。谁知却以外捡到了月灵这块璞玉。姑娘有所不知，月灵轻笑道：“人在劳累到一定程度，需要得到休息。”才能够更好的工作，就像一头牛，你要让它辛勤耕地，要么喂它草，要么让它休息。若是两者皆无，那这头牛便有动歪心思。耕地途中吃些庄稼，亦或是偷懒。朱英扰心思玲珑，岂会听不出言外之意？岳灵分明是在说大明官员的修木制度存在缺陷。与汉唐宋元的五日一休相比，洪武大帝自己都不怎么休息，更别说手下的官员了。大明初期，百废待兴，唯有在元旦、冬至和元宵节修木。这也让官员们叫苦不迭，个人闲情雅致，以及陪伴家人的时间严重不足。这也造成了官员们普遍积极性不高，加之俸禄稀少，只能起歪心思，各凭手段获利。哼，朝廷的制度自有其优势。朱英扰见说不过月灵，便自顾自地走进院落内。这是何物？朱英扰见到一台类似于踏车的物件。明朝织布一般以踏车、弹弓、卷亭、纺车、织布机等机具。月灵房屋中摆放的器具，却像是一众机具的组合体。此乃真泥机。一旦此物研究完成，便能让天下百姓有一穿。大庇天下，韩氏俱欢颜。月灵轻笑一声，上前掩饰。只见沙锭都竖着排列，用一个纺轮带动，可以一下子纺出更多的沙。一个纺轮带动八个竖直沙锭的新纺纱机，功效一下子提高了八倍。这等纺纱效率，当即令朱英饶等人目瞪口呆。如今的大明，手工业者还要依靠人力为主，机具提供的帮助有限，只需要手摇操作，便能够大幅度提高生产效率。届时，我大明的棉纱。便能让百姓们都穿上新衣。月灵说到此处，只觉得神清气爽。说起来，要做这珍妮机，也耗费了他不少功夫，尤其是飞梭的制造。哈哈，你一个读书人，还是凤阳县令，怎么会专精这等小道？一旁的锦衣卫百户放声大笑，在他们眼中，唯有身居高位的官老爷才是真正的人上人。即便能让天下百姓穿上新衣，哪有一人之下，万人之上来的威风？朱英扰却，深吸一口气，内心震惊不止。鼠目寸光之人根本不知道这珍妮机的重要性，哪怕大明手工业圣地，江浙之地全靠人力，肯定不如眼前的珍妮机。岳县令，你这只机怎么卖？朱英扰当即提出，你也知道，我父亲乃是大户之家，我们想要买这只珍妮机。哈哈哈！哈，岳灵捧腹大笑，合着眼前的姑娘将珍妮机当成了珍妮机，不卖不卖，混账！我家小姐让你卖，你就必须卖。锦衣卫百户大怒，随即便要抽刀威胁。我乃朝廷命官，你一个富家护卫也敢对本官动手不成？月灵震怒，一声官威迸发，不长眼的东西，给我滚！朱英扰一声娇喝，怒斥手下。那百户不敢再说话，只得悻悻离去。我平日管教不严，还望大人见谅。朱英扰聊表歉意，随即笑道：“大人可是觉得加钱过低？这珍妮机，我家愿意出黄金千两。如今新朝出力，黄金千两便足以让月灵跻身富户之列，更别提他还是凤阳县太爷。”肯定能够脱离如今的小院。我官大人居住之地过于朴实无华。朱英扰莞尔一笑，黄金千两足以令大人换上一座大院，再娶上娇妻美妾，坐拥仆从百人。谁知此言一出，月灵竟然直接开口送客：“小姐，请离去。岳某住处不欢迎同秀之人。”月灵轻哼道：“此珍妮机，岳某自然要上奏朝廷，分文不取。只要皇上能让天下百姓穿上新衣，吾之所愿也。”朱英扰与朱棣姐弟心中颇受触动。如今的岳县令。可不知道他们的身份，无论是创立福利院，还是主动捐赠珍妮机，都证明此人是心怀天下的大才。岳灵自从穿越而来，便看到中原百姓的苦，经历过战乱后的中原百姓，衣不蔽体，食不果腹。岳灵如今的能力有限，他只能让凤阳百姓安居乐业。珍妮机这样能提高生产的利器，卖给富户，只能让其沦为榨取普通百姓的工具。倘若交给朝廷，以洪武大帝的英明，定能让其物尽其用。届时，中原百姓有一穿，大庇天下，韩氏俱欢颜。岳先生果然是当世大才，请受小女子一拜。朱英扰行了个万福，能让宁国公主心服口服的人并不多。岳灵也有些不好意思。
刚才自己是否说话有些过火？对了，这位小姐，敢问你有没有钱？月灵憨憨一笑，那个本官想先借二两银子，嘿嘿。堂堂凤阳县令，竟然要向一个女流之辈借二两银子？朱英扰心思玲珑，娇媚一笑，县令大人，可是凤阳的父母官没有让治下百姓孝敬。听闻此言，月灵面上不悦，显然对方将他当成了贪赃枉法之人。试问天下间哪个父母会不为儿女着想，反而要儿女孝敬他们？月灵反唇相讥道。姑娘口中的父母应该是后爸后妈吧？朱英扰碰了个软钉子，也不烦恼，轻哼道：“二两银子可以借你，不过本姑娘没有住处，就当是房租了。”说罢，宁国公主一声令下，忽儿把房间收拾出来。月林心中大喜，他这小院尚有三间屋子，除了主房自己居住外，四郎住一屋，另一屋正好给那刁蛮女子。一间偏屋就能有二两银子的租金，月林只觉得大赚。可县令大人显然低估了宁国公主。只见侍女忽儿已经差遣护卫，将月林的衣物尽数拿走。等等，你们拿我的衣服做身，当然是搬到偏屋，主屋给我们家小姐了。花儿俏皮一笑，做了个鬼脸。莫非县令大人觉得二两银子还租不到你这主屋不成？小狐狸也不容小觑，尤其是貌美如花的狐狸精。月灵无奈叹气，幽怨的看了眼四郎，后者双手一摊，他也拿这位皇姐没有办法。谁让宁国公主是大明长公主，更是朱元璋的掌上明珠呢？师傅，小不忍则乱大谋。朱棣轻声道：“我家子子愿意留在这里，就是不讨厌师傅。”月灵则低声道：“四郎啊，你那姐姐一看便是强势之人，师傅我还是更喜欢小家碧玉。”话音未落，就听到身后传来娇柔之音：“月先生，听家父说，你还负责教授四弟功课，小女子可否有幸旁听？”朱英扰背着手，踮起脚尖，加之一袭淡绿色长裙，甚是可爱。可以，自然可以。月灵心中暗道：有钱就是能为所欲为。朱英扰虽是女子，可身为大明长公主，从小也饱读诗书，儒家经典、四书五经。宁国公主均有涉猎，然而令他惊讶的一幕出现了。月灵教授的课程，他从没有见过。四郎，把元素周期表背一遍。上次鸡兔同笼的 T 还记得吗？给为师算一遍。牛顿第一定律，就是被苹果开瓢那位。对对对，朱四郎有意在黄姐面前炫耀，无论是背诵，亦或是解题，全都轻松熟练。月先生，四书五经，八股文章，方为科举考察之精要。朱英扰秀眉紧蹙，提醒道：“我家四郎将来要当经世治国之才。”学那劳什子元素周期表有什么用？朱棣已经被册封为燕王，以后要去封地就藩，藩王自然要治理封地，抵御外敌。小了，听闻此言，朱英扰不由得看向胸前，随即又听那月灵说道：“格局小了。”朱棣同样点头道：“子子，你看莫要小看了元素周期表，此等学问名为化学。”化学？月灵轻哼一声：“四郎，给你家姐姐露一手。”得嘞，朱棣当即拿出烧杯、试管等物件，现场玩了一出粗盐过滤。朱英饶只觉得是在看戏法，本来粗糙带着杂质的粗盐，竟然在朱棣的一番操作后过滤成了精细之盐。看着晶莹剔透的细盐，朱英饶更是惊讶的和布拢樱桃小口。哪怕是高中的化学知识，也能够在大明形成降维打击，更别说月灵掌握的还并非如此。怎么样，还说这是无用小道？月灵轻笑道：“本官所教的任意学问，都能够在生产生活中兑现。”朱英饶显然不服，粗盐过滤之术虽然能让百姓过得更好，但显然不是大明当务之急所需。哼！你那化学、物理，岂能帮助我大明驱逐北元鞑子，让他们在南犯边？可以。月灵自信满满，直言道：“本官说过，北元鞑子并不可怕，只要进一步拉长战争距离，让敌人碰不到我军，就能令骑兵彻底退出战争舞台。”朱英扰双眼写满了不可置信，随后看向四弟。朱棣小鸡啄米似的点头：“给师傅一些时间，他肯定能做出来。”哼！朱英扰正欲继续与月灵斗嘴，却看到两个衙役着急前来：“县令大人，不好了！”黄牛岭的盗匪，如今又要来犯我凤阳。去年大人上任之初，那盗匪首领便下了通牒，一年之后让我们准备好钱粮，用来买平安。那些盗匪听说曾经在陈友谅麾下当过兵，不如答应他们吧。反正咱们凤阳如今有钱，衙役们你一言我一语，归纳起来就像息事宁人。大明出力，外有北元虎视眈眈，内有各路豪杰的残兵败将，落草为寇，占山为王。洪武大帝不仅要组织北伐，还要命手下剿匪，保护百姓一方平安。可乱世之后，总会有些落网之鱼。两名衙役看向月灵，等待着县太爷的回复。朱英饶与朱棣姐弟二人同样好奇月灵的做法。身为一方县令，自然要保护百姓的责任。可月灵看起来便是一介文弱书生，根本没有上阵杀敌的本事，更不要说面对的是陈友谅的旧部。嗯，你们说的有些道理。黄牛岭的盗匪都是身经百战的老兵。话已至此，朱英饶眼神中流露出失望之色。他可不希望四弟的师傅是位贪生怕死之人。可是，在本官看来
，北元达子皆为土鸡瓦狗，更何况这些盗匪？月灵咧嘴一笑，不过是插标卖手之徒罢了。紧闭城门，带我前去查看。衙役们只觉得双腿发软，平日里弟兄们抓些小偷小盗，那是手到擒来。如今跟陈友亮的老兵厮杀，那不就是送到人家嘴边的一盘菜？放心，本官会保护你们。月灵轻笑道：“四郎带着你姐姐躲在家里，等为师回来。”朱棣自然不依，上阵亲兄弟。打仗师徒兵，四郎跟师傅一起去。朱音扰娇哼一声，本姑娘也想看看县令大人如何退敌。凤阳城外，张瞎子骑着高头大马，手中一把九环刀，显得杀气凛然。追随陈友谅争夺天下失败，鄱阳湖水战更是大军尽数覆灭。张瞎子成了逃兵，在天下归一。大明王朝定鼎中原后，张瞎子便率领麾下残兵败将，占山为王，成了劫道的土匪。任谁也想不到，张瞎子早就盯上了凤阳。弟兄们，这里是朱仲八的老家。可惜啊，他当了皇帝，做梦都没有想到咱们会劫掠此地。手下五百名土匪，一个个凶神恶煞。凤阳县的改变，他们都看在眼里。本来吃了上顿没下顿的百姓，如今竟然已经富得流油，甚至做起了琉璃宝器的生意。让你们的狗县令滚出来，亲自将钱粮奉上。张瞎子耀武扬威，冲着城楼喊话道：“否则，本大帅一声令下，血洗凤阳。”城内百姓人心惶惶，他们才刚摆脱战乱，能在月灵治下安居乐业。城楼官差瑟瑟发抖。平日里对付的那些小偷小盗，跟杀气腾腾的土匪根本没有可比性。县令大人来了，大人快上城楼！盗匪首领刚才大放厥词，还请大人做主。我等到底是战事何？月灵一袭七品西赤服，头戴乌纱帽，正气凛然，让城中众人瞬间有了主心骨。你就是凤阳县令？张瞎子戴着眼罩，仅剩的独眼充满阴毒之色，无不再告诉月灵，他是个杀人不眨眼之辈。正是，不知你有何贵干？月灵负手而立，浑然不惧，在张瞎子眼中。当官的不都是这样？尽管心里怕得要死，表面却还要摆谱。大人，咱们都是邻居，如今天下初定，弟兄们粮草不足，特来向大人借些钱粮。张瞎子笑道：“兄弟我，我只要白银三万两，粮食二十万石。”呼！凤阳县众人闻言，深吸一口气，这厮简直是狮子大开口。这一年，凤阳家家户户有余粮，可若是答应了张瞎子，巫医一夜回到解放前。大人，留得青山在，不怕没柴烧啊！县城老黄轻声劝道：“以大人的能耐。”定能带领凤阳百姓们致富。是啊，大人，倘若与贼子短兵相接，咱们县衙的几十个捕快恐怕未必能胜。王捕头直言道：“不如虚以为蛇，暂且答应贼子，再上报朝廷，派大军前来剿匪。”这就是月灵的左膀右臂。一起登上城楼的朱英绕忍不住摇头，朱棣更是双眸满是怒火。这般官员当真能够保护百姓？三万两白银，二十万石粮食，那可都是百姓的血汗钱。朱四郎不由得看向师傅，哪怕敌众我寡。他依旧希望月灵能够说不，就这些，够了，用不用再多点？给你们五万两白银，三十万石粮食。月灵突然开口，周围官差、城下百姓无不震惊。县令大人，这是作甚？不讨价还价便罢了，竟然给那些盗匪加价。狗官！朱英扰咒骂一句，眼中满是不屑之色。朱棣则皱眉不止，在他印象中，师傅可不是这般懦弱之辈。哈哈！张瞎子大笑道：“县令大人，当真是个妙人。那在下就却之不恭了。”大人放心，咱们这些弟兄都是讲义气之人，一年为期，我等不会再来侵扰凤阳。谁知月灵再次语出惊人：“不会吧？你当真了？你在想屁吃？凤阳县每一文铜钱都是我治下百姓辛勤劳作得来，岂能交给你们？诸位且看，如此愚蠢之人，还当真了？小小盗匪，可笑可笑！”张瞎子火冒三丈，月灵明显将他当猴耍。亏他还以为遇到了个软柿子。狗官，老子可是陈友谅的亲兵。陈友谅。不过是我朝陛下的手下败将，月灵大袖一甩，不屑道：“昔日六十万大军上攻不破洪都，今日你们五百蝼蚁，焉能动摇我凤阳？”说得好，这才是我大明的父母官。朱英饶美目流转，忍不住看向月灵：“这才是我的师傅。”朱棣手握木棍，这些年跟天德书学来的武艺，终于要派上用场。月灵一番话，彻底触怒了张瞎子众人：“敬酒不吃吃罚酒，弟兄们，攻城！”五百杀人不眨眼的悍匪，毅然冲向了凤阳城门。凤阳虽是老朱故乡，却没有太顽固的城防。毕竟此地并非险要关隘，更不是兵家必争之地。谁也不会糊涂到给凤阳修缮城墙。王捕头焦急道：“弟兄们，快下去堵住城门，不可给盗匪可趁之机。”县城老黄则看向月灵：“大人，可有退敌之策？”月灵则已经脱下官袍，这一幕看得众人不解：“大人莫非要以身殉国不成？”“喂，你这是做什么？亏本姑娘刚才还对你刮目相看。”朱英扰一步踏出，气急道。谁知那七品西赤服竟直接落在宁国公主手上，本官逢年过节只有这一件官袍，可不能弄脏了。姑娘且帮我那好。
。月灵冷笑道：“之前特意在城墙上暗藏玄机，今日终于能派上用场。”王捕头瞪大双眸，他似乎回想起了什么。大人，您上任之初就让工匠们在城楼上留下了那东西，不错，还是隔壁老王记性好。月灵将漆黑的炮口瞄准张瞎子，嘴里叼着火折子，冷笑道：“邪门歪道，看老子一炮轰至，元朝便已经有了火炮，不过威力准度。”以及安全性都太差，老子废寝忘食才造出这么一门红衣大炮，今日就让他开开荤。朱棣看向那红衣大炮，与明军火炮相比，其炮身铸有准星、照门，中部有炮耳。弟兄们莫怕，这等火炮最易炸膛，说不定那县令会把自己先炸死。哈哈，张瞎子猖狂大笑，挥舞手中九环刀，指向月灵：“狗官，我定要用你的心肝下酒。”轰！铁瓮城头马乱撕，凤阳城下炮如飞。刚才还嚣张跋扈的张瞎子。如今已经粉身碎骨，查无此人。还在攻城的盗匪们经此巨变，一个个呆若木鸡。跑！不知是谁大吼一声，一众盗匪惶惶如丧家之犬，远遁而去。凤阳城下，黄牛岭的盗匪们数倒猢狲散，一个个生怕成为月灵下一个炮轰的对象，使出了吃奶的进去逃跑。凤阳百姓更是面面相觑，谁能想到当初月灵在城墙上的小小改动，竟然救了他们？嗯，幸亏没有炸膛。月灵认真评估道：“红衣大炮的威力更强。”射程更远，不过稳定性较差。万一炸膛了，我可是第一个受害者。捕头老王如今威风凛凛，那模样堪比领军大将。县令大人威武，弟兄们随我追杀盗匪。老王一声令下，这等顺风局定要给弟兄们捞些功劳。面对穷凶极恶的盗匪，我唯唯诺诺；面对落花流水的盗匪，我重拳出击。凤阳百姓也表现出了彪悍的一面，抡起锄头、钉耙等各种农具，加入了追击盗匪的队伍。朱棣目瞪口呆。这等百姓追杀盗匪的场面，他真没见过。朱英扰则饶有兴趣地看向月灵。凤阳县能够一招制敌，扭转局面，正是因为这个男人。这等火炮威力远远超过了工部军器具的手笔，难怪四弟说此人身负屠龙术。倘若他对大明身怀一心，这火炮术岂不很是危险？月灵检查完红衣大炮后，发现周围同僚尽数去追缴盗匪，唯有四郎姐弟二人留在身边。这位小姐，你为何捂着双眼？月大人，你能不能先把衣服穿上？朱英扰通过指缝，看到月灵如今褪下官袍，露出结实的身躯。如今初夏时节，月灵穿的自然十分清凉。嗨嗨，见笑了。月灵老脸一红，本官就这一件像样的官袍，事关朝廷脸面，可不能弄脏。这样的官员还真是不常见。朱英扰莞尔一笑，令人如沐春风。有月大人这般的好官，当真是奉养百姓之福，请受小女子一拜。免礼，免礼。姑娘不如再借我二两银子。朱英扰一脸黑线，只觉得月灵不解风情。宁国公主秀眉一挑，一脚跺去，疼得月灵龇牙咧嘴。哼！祖英绕娇哼一声，已经在侍女霍儿的陪伴下离开。朱四郎则恨铁不成钢，无奈道：“师傅啊，您当真是气氛破坏者呢？”黄牛岭在凤阳捕头老王的带领下，成功被剿灭。毕竟没了张瞎子这个匪首，其余盗匪跑的跑，逃的逃。陆林道上都传闻，凤阳县令有雷公火神相助，张瞎子嚣张跋扈，被那县令一声雷公助我，便落得个尸骨无存的下场。毕竟陆林好汉嘛，总是要个脸面。若是跟同乡吹牛逼说实话，表示自己见头目被炮轰后，直接撒丫子跑路，未免让人笑话。唯有拔高敌人壁格，方能掩饰自己的无能。不少陆林豪杰都对凤阳县心存敬畏，尤其是那位有雷公相助的县令。武英殿，胡惟庸很是不解，皇上自从回来后，便没有说过任何有关凤阳之行的事情。陪同皇上前去之人，乃是锦衣卫指挥使毛香。胡惟庸还没跋扈到，直接去问毛香皇上的行踪。老朱命人唤他前来，却将他晾在一旁。专心批阅奏折，胡相来了。貂儿，怎么不提醒咱一声，让胡相等那么久？老朱这般说辞，一旁的朱标心领神会。父皇息怒，而臣看您忙于政务，这才不忍去打扰。朱标笑着拱手道：“让胡相久等，是姑的过错。”父子二人配合娴熟，令胡惟庸嘴角抽搐。这分明是下马威在敲打胡惟庸。臣并未久等，皇上日理万机，乃天下万民之福，千穿万穿，马屁不穿。胡惟庸深谙此道。当即躬身道：“太子爷宽厚仁德，能力出众，乃社稷之福。”老朱闻言，哈哈大笑：“为庸啊，咱当时就跟彪说，你这张嘴能将死人说活。”胡为庸只得在一旁陪笑，至少皇上心情不错。谁知老朱的脸瞬间晴转阴，愠怒道：“就是这么一张嘴，却诬陷凤阳县令月灵。咱亲自去凤阳看过，月灵可谓是家徒四壁，堪称凤阳最穷之人。”胡为庸，你冤枉一个七品县令，居心何在？扑通！胡惟庸双膝一软，当即跪倒在地，大呼：“陛下息怒，臣并未冤枉那月灵，只是朝中凤阳周边县城弹劾，唯一臣代为转述。”胡惟庸何等聪明！
当即化身不沾锅，绝不背黑锅。父皇，胡相一心为国，定不会轻言诬陷忠良。太子朱标帮衬道：“胡相，你说是也不是？”胡惟庸头如捣蒜，不断叩首：“是是是。”太子爷说的是。朱元璋拂袖冷哼：“下去吧。”胡惟庸如释重负，权倾朝野的胡相，竟然因为一个七品芝麻官，被皇上痛骂一顿。月灵，本相记住你了。武英殿只剩下父子二人，老朱这才拿出朱英扰寄来的信：“彪儿啊，你看看吧。”这月灵大，连阴扰丫头都对他赞不绝口。朱标接过书信，翻阅起来，当即震惊道：“一炮将陈友谅的旧部轰成了渣子！”快哉快哉！朱元璋颔首点头。陈友谅可谓是他崛起的一大敌手。父皇，而臣也对那月灵有些好奇。朱标心痒难耐，笑道：“恳请父皇，让儿臣去一趟凤阳。若是去其他地方也就罢了，凤阳如今这般光景，可谓是日新月异。老朱更是认准了月灵，以后就是朱标的左膀右臂。”咱跟你一起去，看看月灵这厮搞出来的红衣大炮。朱元璋面露喜色，若是以后长城之上都布置这等大炮，害怕鞑子前来劫掠。朱标担忧道：“父皇，您刚从凤阳回来不久，朝堂之上还有不少事要处理。”老朱冷哼一声，不屑道：“彪儿，你记住，这些个臭丘八打一巴掌就给个甜枣。咱刚才训斥了胡惟庸，再用他去处理政务，他只会感恩戴德，用心办事。以后你与那月灵相处，也要张弛有度，不可令其恃宠而骄。”朱标躬身行礼道：“父皇，儿臣受教了。”老朱一把抓住儿子的手，笑道：“走走走，现在回凤阳老家，咱跟你说的那西红柿和玉米，味道才好咧。”凤阳一座小院之内，被某强势女子挤到偏屋的月灵正在厨房煮面。哎，不曾想，竟沦落成四郎姐弟的保姆。朱四郎聪明伶俐，当然偏科严重，文科不错，理科小白。四郎姐姐则是明眸好齿，肤若凝脂，不愧是大户人家的女子。师傅，面好了没？月灵。面好了没？姐弟二人一起催促。说来话长，月灵为了筹备福利院，将一年的俸禄投入后，便从朱英扰那借了四两银子。朱英扰何等聪慧，直言就当了租金和伙食费，这才有了县令大人早起煮面，为姐弟二人准备早餐。师傅，你什么时候教我做红衣大炮？朱弟一边嗦面一边问道。朱四郎已经幻想，有了红衣大炮，亲自率军北伐。苍茫草原之上，一轮炮击过后，鞑子骑兵灰飞烟灭。届时，大明上下。谁不夸他燕王骁勇无敌？他是大哥的左膀右臂，可不是给大厨打下手的小厮。治大国如烹小鲜，当政者能否成为一个合格的厨师，还要看火候与各种调料。你呀、啊，先把牛顿第一定律记牢了再说。月灵宠溺的摸了摸四郎的头，一旁的侍女霍尔吓坏了。那七品芝麻官，当真是无知者无畏，连燕王殿下的头也敢摸。朱英饶抿了一口面汤，只觉得酸甜可口，麦香四溢。到了夏日，天气炎热，总会让人食欲不振。西红柿这等开胃食物。便有了用武之地。岳县令为何不将这等作物上报朝廷？朱英扰阴唇轻启，也让天下百姓都能吃到西红柿这等珍品。不等岳灵开口，朱四郎便抢答道：“还不是朝中某些人阻碍，让师傅上奏朝廷的奏折，石沉大海。”好大的胆子！朱英扰秀眉紧蹙，很快便想到了从中作梗之人。胡惟庸果然是他，难怪父皇和母后都说此人只可利用，不可轻信。朱英扰淡然一笑：“岳大人，可莫要因此气馁。”当今圣上明察秋毫，定会看到你为凤阳百姓做的一切。将来岳大人一定官运亨通。岳灵又为正在长身体的朱四郎盛一碗面，这才笑道：“那便借姑娘吉言，但行好事，莫问前程。无论是平民百姓，还是达官贵人，都忌讳谈论皇帝。眼前的姐弟二人，还有他们的父亲，倒是有趣。谈起皇帝来，那叫一个顺其自然。”岳灵正愁与百姓说话，总有些不放开，自己与四郎姐弟倒是能畅所欲言。大人，县令大人。有人随地大小便，被咱们抓了。隔壁王捕头的大嗓门传来，那模样可谓是兴奋不已。不知道的还以为王捕头抓到了什么江洋大盗。正在用餐的月灵可谓是一脸黑线。老王吧，你人不错，就是要注意一下说话场合。大人，说王不说吧，文明你我他啊。老王愁眉苦脸道：“起初您给凤阳县定的规矩，竟然有人胆敢再犯，卑职不是着急让您立威吗？”月灵摆了摆手：“这等小事，本官用得着立威？待本官用餐过后再去处理。”你们先对那人批评教育。凤阳，半个时辰前，再次回到老家，朱元璋可谓是轻车熟路。太子朱标则是各种好奇，尤其是看到玉米这等作物，更是见猎欣喜。毛香则依旧充当勤勤恳恳的车夫。父皇，嗯，爹，老朱露出喜色，笑道：“有啥事跟咱说？”朱标指向城外庄稼地，凤阳的庄稼可以沿途各地长得都好。您再看凤阳百姓脸上都洋溢着笑容，每日开开心心去耕作，这不就是百姓安居乐业的凭证吗？老朱颔首点头，还不忘显摆一番。彪儿、啊，啊
，你可知那庄稼为何物？”朱标赶紧用心求教道：“孩儿不知，请爹赐教。”老朱轻抚胡须，笑道：“此乃玉米，用来蒸熟食用，味道鲜甜。难得的是，此物易于生长。”毛香，给咱停车！锦衣卫指挥使当即停车，却看到皇上他老人家直接下车：“老哥哥，还记得咱吗？记得，咋能不记得呢？凤阳县不认识玉米的人。”你是头一号啊！老农大笑道：“来来来，刚煮熟的玉米，快尝尝。”老朱丝毫没有帝王威仪，此刻的他只想接受乡亲们质朴的馈赠。哈哈，多谢老哥哥了，儿子来尝尝。多谢老伯。朱标谢过老农，一口咬香玉米，只觉得味美鲜甜，软糯弹牙。俊后生，来来来，玉米须子用来泡茶，味道也不错。凤阳百姓本就热情好客，老农当即为父子二人倒了杯茶，你们尝尝。毛香看得眼馋。那老农当真是狗眼看人低，车夫就没有吃玉米喝茶的资格吗？朱标喝上一口玉米茶，再吃上一口玉米，只觉得无比满足。这等作物，他在宫中可没有吃过，更何况一朝皇上和太子竟然在庄稼地里啃玉米。毛香发誓，他这辈子也是第一次见。老哥哥，听说前些时日有一群盗匪前来凤阳作乱。老朱抹了抹嘴，问话道：“不错，多亏了县令大人神勇，一声雷公助我，便将那匪首炸了个灰飞烟灭。”老农说的天花乱坠。绘声绘色，毛香对此嗤之以鼻。偏偏皇上听得津津有味，连太子爷都是在旁附和。待到老农吹嘘完县太爷，父子二人才重新上车。爹，孩儿有些尿急。朱标刚才可是喝了不少玉米茶，如今正憋得难受。等进了城，随便找个被人的解决。爹，这不好吧？有什么不好？咱当年就是这般解决。你天德叔他们也是如此。朱元璋眼神中带着一丝鼓励。彪啊，去吧，爹在集市等你。可怜大明太子爷就被父皇这般怂恿，下车后的朱标可谓是左顾右盼，终于找到了一处被人之地。呼，舒服！朱标抬眼一看，不许随地大小便。回顾之际，只见两名衙役正向其走来。随地大小便，带走！正欲提起裤子走人的大明太子爷，看到官差，直接向他走来。看什么看？县令大人三令五申，不许随地大小便，将他给我带走！朱标百口莫辩，就被人押解而去。这倒怪不得锦衣卫毛香。毕竟谁能想到随地小姐也能被带走？老爷，少爷去了许久，还没跟上咱们。毛香担忧不已，一边驾车一边回头提醒老朱：“怕什么？彪儿那么大的人，还能走丢不成？”朱元璋摆了摆手，抬眼看去，凤阳早市可谓是小吃满目，令皇上难以抉择。去，给咱买两个烧饼。算了，还是咱自己去挑。毛香无奈一笑，只得停下马车，跟着自家老爷前去。刚烤出来焦香酥脆的芝麻烧饼，散发着诱人的香气。老朱吞了吞口水。他这辈子最喜欢的便是烧饼，店家，给咱包上六个烧饼。好嘞，客官您稍等。店家很是热情，用荷叶包好了烧饼，递给了老朱。听说了吗？有人违反县令大人的规矩，被请进衙门喝茶了。当真？我看那公子面如冠玉，长得俊俏，竟然是随地大小便之人。哎，知人知面不知心啊，这叫什么？金玉其外，败絮其中。几位中年大婶早上起来买菜，自然少不得邻里八卦时间。吃着烧饼的老朱当场发懵。毛香更是额头冷汗直流，老爷，说不定是，快，带咱去县衙。老朱一口吞掉手中烧饼，直接登上马车。凤阳县衙，捕头老王欣喜若狂。自从追缴了张瞎子那波盗匪后，他可是信心倍增。这位公子，你可是外地人？老王露出一丝笑容，看向面如冠玉的大明太子爷。不算，我祖籍凤阳，应当是本地人。嗯，那你是知错犯错了？王捕头不喜道：“县令大人说过，随地大小便。”容易影响我们凤阳县荣县茂，更会影响大明文明县城的评选。大明文明县城，朝廷有这种东西？朱标一脸懵逼，他堂堂太子爷都没听到过这等称号。嗨嗨，这位捕头，俗话说得好，人有三急，难免有憋不住的时候。朱标温润如玉，平易近人道，就因为这等小事，便将孤抓进衙门，似乎太过小题大做了吧？此言一出，只见王捕头眉头紧皱，不悦道：“公子啊，您一看就是读书人，这些个大道理，还是让县令大人跟你讲。”我就负责抓人，听县令大人的话。说罢，王捕头转身离去，还不忘跟一句：“对了，我们县令大人一般四时才开衙，公子可以小气片刻。”朱标心中气恼，倒也不亮明身份。好一个凤阳县令，待到开衙后，估亮明身份，看你如何是好。朱标似乎已经预感到月玲见到自己后会如何诚惶诚恐，甚至跪地求饶的模样。县衙门口，老朱待在马车上饱餐一顿，手中还拿着一碗豆浆，喝得正香甜。老爷，您不担心少爷吗？毛香一脸担忧，他本以为老朱着急去县衙，要让衙门放人，谁知皇上却告诉他，临近县衙的那家豆浆最是香甜，去晚了可就喝不到了。
，呲溜！一口气炫完豆浆，老朱笑道：“慌什么？彪儿又不会有危险。你忘了上次咱擅闯红绿牌，还不是以批评教育为主？只要月玲说的有理，咱就不会罚他。待到一会开牙，咱倒要看看他如何说服彪。”毛香暗自惊叹，没想到皇上对这小小县令如此看重。转念一想也对，大明新朝出力，可谓是百废待兴。元末年间，百姓们自由懒散惯了，正是需要月玲提供的这些秩序。无规矩，不成方圆。一个国家也是如此。别看这些规矩看似简单，能够顺利执行，足以看出月玲的能耐。开牙了，别急，别插队。县太爷，我们要看县太爷断案。不错，听闻今日王捕头抓了个明知故犯的公子哥。毛香听到一旁百姓热烈讨论，在偷瞄公子哥的父亲，竟然饶有兴趣的跟百姓们互动。这位大神，咱们凤阳，这又是什么规矩？有什么道理？大神本来有些不耐烦，看到问话之人天庭饱满，模样威严，这才搭话。县令大人说过，莫要小看排泄之物，那可都是重中之重。算了，看你也没什么文化。开牙以后，好生听县令大人教诲。哎，也不知那公子哥的父亲是谁，怎能让那么大个人随地解手？大婶一般虎狼之词，十足的欺君犯上。毛香都为无知农夫捏了把汗。好在老朱爱民如子，并不在意。行，咱就听听县太爷的道理。肃静！黄县城高呼一声，代表着正式开牙。月玲一身七品西赤服，头戴乌纱帽。剑眉星眸，君子藏剑于内。老王，今日可有人前来衙门喝茶？回县太爷，的确有一名公子。此人随地大小便，被衙门兄弟抓了个正着。王捕头轻哼道：“此人在衙门，依旧认为是大人小题大做。”月玲轻笑道：“请他前来，本官自会告诉他其中道理。”朱元璋挤在最前排，环视一周，当即看到了熟人，自家老四和掌上明珠朱英扰，赫然出现在吃瓜群众中。子子，没想到现在还有随地小姐之人，当真是可笑。朱四郎嘴上不饶人。殊不知他没来凤阳之前，也做过如此行径。此事可大可小，终究只能以道德约束。朱英扰毕竟是女子，俏脸一红，就是不知是何人被抓。不消片刻，玉树临风、温润如玉的公子哥被带了上来，果然是彪儿。老朱心中暗叹一声：“这次是爹坑了你！”卧槽，是大哥！朱棣当即环顾四周，果然看到了父皇身影。怎么会是兄长？朱英扰美目流转，很快便想到其中关键：父皇和大哥也想看看这月玲手中红衣大炮。朱标本来目光镇定，只是抬眼环顾，谁能想到四弟和大妹都在此？太子老脸一红，委屈，我太委屈。父子四人在县衙上相见，分外尴尬。一向温润如玉，被一众兄弟姐妹视为大哥的朱标，如今却要被县太爷教育，公子可是错了？错是有，但县令大人量刑过度，并非百姓之福。朱标笑道：“立国应该以人为本，不是所有的事情都可以用刑法规矩来解决。”听闻此言，朱元璋暗暗点头。宋莲那老匹夫把彪教的不错，毛香笑着回答道：“老爷说的是，少爷天资聪颖，宋先生更是当世大儒，自然不会让少爷走弯路。”百姓们则意识到，这次县令大人要教育的对手似乎并不好对付。平民百姓自然喜欢人君，都觉得那公子说话有道理。治世以大德，不以小惠，故匡衡、吴汉不愿为赦。岳灵清笑道：“东汉末年，荆州刘景生父子岁岁赦宥，何异于智乎？”说得好，老朱心中称赞，看到一脸懵逼的毛香。笑着解释道：“治理天下是靠大德，而不靠小恩小惠。所以凿壁偷光的西汉丞相匡衡，东汉大司马吴汉治国，就不愿意实行赦免。”朱标皱眉道：“若依你所说，何为大德？何为小惠？”他一向对父皇手段太过严厉，而感到不满。宋濂先生所说的王道，跟父皇所行之霸道并不相符。轻徭薄赋，于民而言，是为大德。岳灵起身，冲着应天府的方向拱手行礼：“当今皇上行大德之道，免除百姓赋税。”便是大德。倘若无辜赦免犯人，便是小恩小惠，不足道也。正宽则明慢，慢则纠之以猛，猛则明残，残则失之以宽。宽以济猛，猛以济宽，正是以和。朱棣口中念叨，这岳灵所说的话，尽管大哥所说的人证，看似对百姓很有好处，可他却觉得师傅说的更有道理。朱标熟读圣贤书，自然清楚，岳灵是借用孔圣人的话来反驳他：唯有德者，能以宽服民，其次莫如猛。岳灵轻笑道：唯有圣人。才能以仁德教诲万民，哪怕是当今圣上也，曾到如此程度，便只能依靠律法。夫火烈，民望而畏之，故先死焉；水懦弱，民狭而玩之，则多死焉。故以无规矩不成方圆。朱标哑口无言，没想到七品县令这般巧舌如簧，至少他所说的人证，在对方口中成为了笑话。哼，那你告诉我，随地撒泡尿能引起什么祸患？朱标当即转变话题，不悦道：“你设下的规矩。”也要有道理，百姓才会心悦诚服。朱元璋同样好奇，毕竟在他这个马上天子看来，随地撒泡尿
，的确算不上什么大事。小了，格局小了，排泄之物事关军国大事。”岳灵清笑道：“诸位可都觉得随地解手没什么大不了。”百姓们窃窃私语，的确觉得随地解手这事的确可大可小。大人这般规定，肯定有您的道理。不过我等确实不懂，还请大人明言。我等愚昧，不知为何牵扯到军国大事。县令大人，未免太过危言耸听了。朱标见百姓们帮自己说话，嘴角不由得上挑。朱元璋老谋深算，则看向了另一个儿子朱棣。那最喜舞枪弄棒的朱四郎，同样陷入沉思。哼，什么军国大事，我看分明是小题大做。朱英扰正英大哥被抓，有些恼怒岳林。子子，是不是对的？朱棣话音未落，就听到岳林开口：“本官问各位一句，可知行军过程之中，若是如这位公子所言，人有三急，会不会让你随时解决？”此言一出，倒是令朱标难以回答。他被当作皇帝接班人。又岂会去注意军中这等小事？朱元璋目露金光，没想到岳林连这等小事都通晓。看来此人不仅通晓文治，也不乏武功。朱标则摆手道：“人有三急，人之常情。即便是领兵出征的将军，总不能放任士兵被尿憋死吧？”百姓们纷纷点头，更有甚者直言道：“我等前去服药役，也能随时解决三急呢。”岳林并不恼怒，微笑道：“那是你们不在战场上。如若像这位公子那般松懈，留下的那些个痕迹，便会军队行踪。”更有甚者。擅长行伍的将军能从排泄物的数量得知军队的人数多少，以及军队粮草是否充盈，这等军事机密，公子还敢说是不值一提的小事？百姓们目瞪口呆，谁能想到大小姐都能隐藏着军事情报？朱标更是茫然回头看向身经百战的父皇，朱元璋则是默默点头，示意儿子：“岳林所说非虚。”那你倒是告诉我，如若行军途中实在憋不住了，该如何解决？朱标不悦道：“活人总不能被尿憋死，这般行径，士兵也未必会心服口服。”若我是领军大将，定会让士兵及时解决。岳林不急不恼，笑道：“公子可知，若是你这般行径，更会滋生逃兵与细作。无规矩不成方圆，行军最是注意阵型。你让士兵随意小解，岂不正好给了细作们传递情报的机会，以及逃兵离开的绝佳时机？身为大明太子爷，一直都是两指只沾阳春水，从未理会过下里巴人。儒家经典、圣人学说，让朱标难以想象，随地大小姐竟然能事关军国大事。呼！朱元璋紧张万分。”他知道儿子自幼优秀，更不需要去懂那些个行军之事。他担心的是，朱标会因为面子问题去亮明身份，亦或是训斥岳林。像岳林这样的人才，要心甘情愿为朝廷所用，就要给予充分的尊重。喏、哦，受教了。朱标躬身行礼，县令大人，所言甚是。事无大小，贤者自知。看到朱标这般态度，朱元璋当即露出欣慰笑容。太子有长者之风，公子自谦。岳林起身上前扶起朱标，笑道。宰相起于周郡，猛族起于行伍。实践是检验真理的唯一标准。公子若想有真知灼见，还要多去历练才是。正好本县缺个师爷，我看公子一表人才，不如朱元璋、朱标、朱棣、朱英扰、孤堂堂大明太子，去给你一个县令当师爷。能得到岳林称赞，朱标却一点都高兴不起来。咱的标儿，连岳林这样的大才都十分欣赏，可见咱和妹子交的有多好。朱元璋则面露喜色。尤其是岳林的那句“宰相起于周郡，猛族起于行伍”，没有基层实践便身居高位的皇帝，向来是做不成大事。这也是为何开国皇帝能够一手执掌朝政，因为他们起于行伍周郡。末代皇帝昏庸无能，甚至被权臣奸佞耍得团团转，只因他们压根不知道下面的鬼心眼。这位公子，跟着咱们县太爷好好干，肯定能娶个漂亮老婆。对对对，别看咱们县太爷自己穷得叮当响，对手下和百姓好得很呢。是啊，你看隔壁老王，县令大人上任后，他的日子都变好了。百姓们七嘴八舌，主动当起了说客。眼前的公子就是县令大人最好的师爷。爹，咱看行。有了朱元璋点头同意，朱标只能暂时答应。这位兄台，又见面了。岳林在人群中看到了熟悉的身影，正是四郎的父亲。岳大人，咱的儿子怎么样？一个给你当学生，一个给你做师爷。朱元璋大笑道：“还有咱的丫头，听说也住在岳大人家中。咱这一家对你咋样？”老朱倒是豪爽。朱英扰俏脸一红，赶紧躲藏在人群中。什么，老兄，你的女儿这般幸运，竟然能跟县令大人住在一起？完了，县令大人名花有主，我还想让三叔家的妹妹的隔壁邻居跟县令大人有一腿呢。哎，这位兄台当真慧眼识珠，县令大人也是尚未婚娶之人。百姓们瞬间化为吃瓜群众，八卦之火熊熊燃烧，正在问长问短，甚至要起了生辰八字，为县令大人测算姻缘。噗嗤，朱四郎捂嘴偷笑，看向一旁的朱英扰，笑道：“子子，我要不要把你的八字说出去？”朱英扰俏脸上浮起一片红霞，嗔怒道：“用你多管闲事，闭嘴！”朱标则一脸茫然：“这都怎么回事？我朱家人竟然都跟岳林这厮扯上了关系。”
，兄台教子有方。大公子饱读诗书，实践不足，在我这历练一番，将来定能成为治国之才。”岳灵笑着恭维了两句：“治国之才，彪儿果然是咱最优秀的儿子。四郎顽皮捣蛋，却聪慧异于常人。我的学生日后却是文武全才。”听到师傅这般夸奖，朱棣当即挺直腰杆。朱元璋宠溺的看了眼自家老四，全赖岳大人教导。随后，老朱还不忘最后问一句：“对了，咱的丫头呢？”岳大人。你还没说他呢，扑通，扑通！朱茵饶捂住胸口，等待着岳灵对自己的评价。她是大明长公主，何必在意一个臣子的言论？朱茵饶心中抗拒，身体却很诚实，竖起耳朵，生怕听漏了一个字。嗨嗨，实不相瞒，本官还欠姑娘二两银子。正所谓不可以妄自评论债主。朱元璋闻言大笑道：“哈哈，好，我跟长子前来，今日也住在大人家，你们有意见吧？一家子债主，对方还是凤阳县钱财的冤大头。哦不。”是金主，岂能不同意？欢迎至极。朱标成为了师爷，也不用在衙门反省，本可以自行离去。朱家四人却没有离开，一直看岳林开衙，处理各项事务。一县之地就像是一个小国。老朱教诲道：“标儿，这岳林的手段与朝中那些个老匹夫相比，灵活了不少。”朱标点头道：“爹说的对，孩儿却发现一件怪事，凤阳百姓并没有自己的田地。”听闻此言，老朱紧皱眉头，不解道：“百姓没有田地，这是何意？你且细说。”朱棣也很是好奇，他都在学习屠龙术，对于田地之事并无关注。朱茵饶美目流转，土地可是百姓的命根子，也难怪父皇如此关心。孩儿今日问衙役，凤阳百姓为何安居乐业？那衙役说是什么家庭联产承包责任制？家庭联产承包责任制？老朱有些懵逼，这名头他还是第一次听说。朱标侃侃而谈道：“孩儿只清楚，凤阳县的耕地全都被岳林收归国有，说耕地都是朝廷的官田。混账，这不是欺上瞒下？”咱什么时候兼并过百姓的土地？老朱闻言大怒，破口大骂道：“狗官，还以为他是个大才，没想到假公济私，借朝廷名义暗中兼并土地。”眼见父皇发怒，朱四郎着实为师傅捏了把汗。岳林则在台上看去，对于无端发火的老朱，他早已习惯。哎，现代有路怒症，这位兄台无端发怒，看来有空要给他写段，莫生气。岳县令还不知道自己人已经到了鬼门关口，爹您息怒。朱标轻声道：“岳林此举定有深意。”且看百姓家家户户有余粮，还对他赞不绝口，就能知道其不是个贪图小利之人。只是孩儿不明白，他若是想要兼并土地，又何必打着朝廷的名号？朱茵饶打断了父兄的谈话：“爹，大哥，你们若想知道，何不回去等着？待他闭牙后直接问。”朱四郎也帮衬道：“师傅绝非祸害百姓，鱼肉乡里的贪官。”老朱点头道：“带路，咱就先回岳林家中等待。”岳林见四人离去，也未放在心上，继续处理衙门公务。别看凤阳县虽小，如今公务可不少。待到岳林尽数处理完，已经是有时，也该回去了。给我的新师爷讲讲衙门规矩，叮嘱他以后可不能随地大小便。岳林脸上泛起笑容，回家路上还买上了三斤牛肉，径直走向了温馨的小院。开门之后，小院内一片寂静，全然没有朱四郎和朱英饶二人的欢声笑语，取而代之的则是万籁俱静，仿佛下禅也被某种威压震慑，不敢多发一语。岳林啊，你告诉咱，为何以朝廷名义将土地收归在你手中？老朱虎目微睁，令人不寒而栗。呼，原来是兄台，你刚才吓了我一跳，还以为是猛兽。岳林心中吐槽，眼前的中年人怎么对朝廷之事那般感兴趣？你一个暴发户，好好当本官的金主，给凤阳投资不好吗？事关投资，还是说说好了。像我这般的父母官，凤阳百姓哪里找？岳林转念一想，随即释然，笑道：“兄台误会了，我并非以国家名义兼并土地，而是地契全都归国家所有，地契早就上奏朝廷，至于朝廷有没有收到，我便不得而知。地契给了朝廷。”朱标有些发懵，老朱更是一脸懵逼。他可是最勤奋的皇帝，但凡大小奏折都是老朱亲自处理，可却并没有发现凤阳县的地契。就说凤阳县的收成，若是有心怀不轨之人拿着地契前来找茬，岂不是有损朝廷威严？岳兄，朱标拱手道：“在下有一事不知，为何你要以朝廷名义拿走百姓土地？历朝历代就是因为土地兼并，导致流民丛生，最后活不下去，才爆发了农民起义。以岳兄之才，不该看不出其中利弊。”朱标也问出了老朱心中所想，他眼神中带着阴霾之色。事关凤阳百姓，若是岳林一个回答不好，门外的车夫就会果断拔刀。毛香早就蓄势待发了。师爷说的很对。岳林报以赞赏的眼神，笑道：“那你可有抑制土地兼并的办法？”听闻此言，朱标有些发懵，直接回答道：“如今新朝出力，荒废的土地无数，自然是清账填亩，整理赋税，让百姓们有地可耕。”朱标话音未落，就听到岳林反驳道：“然后随着社会经济稳定。”第一批兼并土地的人，便是大明功臣勋贵。老朱脸色不悦道：“胡说八道！咱当今圣上
，册封了他们爵位，还给了封地，足够他们子孙后代享福。他们凭什么去兼并百姓的田产？月灵微笑摇头，那模样在老朱看来十分欠揍。咱哪里说错了？你为何摇头？当今圣上没错，错的是勋贵权臣。月灵一边烧水，一边为几人冲泡茶叶，笑道：“皇上的赏赐足够，可却忽视了人的贪心。没有人会嫌弃土地少，尤其是手握财富的勋贵。遇到灾年之际，田地收成不好。”百姓交不上朝廷赋税，便只有卖掉手中田地。敢问，如今商人地主舍于圣上龙威，不敢造次，有能力买卖田地的人，还剩下谁？此言一出，朱四郎抢答道：“朝中勋贵，可他们以及后代，不都是大明以后的栋梁之才吗？”栋梁之才，大明一代木战神李景龙。朱标脸上也显现出凝重之色，直言道：“莫非岳兄以为勋贵并非大明柱国之才，反而成了蛀虫不成？”老朱更是面色阴沉，他比谁都清楚。人心不足蛇吞象的道理，正如月灵所说，没有人会嫌弃自己名下的田产多。普天之下，莫非王土？月灵笑道：“若天下田产都是陛下所有，敢问谁敢轻易买卖？”呼，老朱深吸一口气，他没有想到月灵竟然有如此胆量。无论是百姓，亦或是勋贵权臣，他们只有土地的使用权，而没有所有权。百姓每年交够朝廷赋税后，剩下的粮食便归其所有，他们不必再担心土地被人买走，成为无根浮萍。此举能够防止流民滋生，也抑制了新的门阀出现。朱标不停点头，直言道：“历朝历代不乏投靠勋贵，从而躲避赋税之人。朝廷的赋税只能更为沉重的压在百姓肩上，弄得民不聊生。岳兄此举十分大胆，却能有效抑制土地兼并，让天下百姓真正有地可耕。”朱四郎为师傅高兴，能够得到大哥的赞赏，可见师傅的才华。然而，老朱却给岳灵泼了一瓢凉水：“若是按你所说，那跟着皇上造反的功臣，他们又该如何封赏？”本就占据田产的豪族世家，还不直接造反？那些个投奔朝廷的蒙古贵族，还不是为了保护他们的土地？老朱的担忧无不道理。纵观历朝历代，确实有个想要将土地收归国有的异类。王莽，此人下场懂得都懂，引起世家大族的不满，纷纷支持刘秀造反。老朱的担忧不无道理。大明刚刚建立六年，不能节外生枝。小了，格局小了。岳灵清抿一口茶水，笑道：“汝等小去当今圣上。”朱元璋，朱标，朱棣。朱英扰，父子四人一脸懵逼，这月灵的马屁当真是无孔不入。自己小觑了自己的朱元璋，被月灵逗乐了。哈哈，那你告诉咱，当今圣上是否会听从你的建议？月灵不慌不忙道：“咱们先分析，为何王莽失败，刘秀无法抑制士族门阀的土地兼并？王莽篡汉，刘秀兴汉，他们的士兵钱粮都要来自于士族支持。说白了，国家不过是士族统治的工具。”朱标暗自点头，朱元璋更是沉默不语。父子二人都熟读历史。自然知道士族对国家的危害。反观当今圣上，起兵反袁，白手起家，从未依靠过任何门阀士族。皇上依仗的是他自己，以及他带出来的精兵强将。有不听话的士族，直接杀鸡儆猴，杀一儆百。你们不会以为咱们的皇上不如刘、王莽吧？换做历朝历代皇帝，哪怕是李世民，都要受到五姓七望的节制。毕竟李世民也是门阀中的一份子。唯有朱元璋，开局一个晚，人才自己培养，钱粮自己赚取。是真正的布衣天子，什么门阀世家敢阻拦咱老朱的路，全都杀了。老朱听闻此言，双眼放光。他向来杀伐果断，但凡有利于国家的事情，都会毫不犹豫的去做。说的对，咱的江山，咱的天下，是靠咱自己得来。世家门阀皆土鸡娃狗耳。老朱大笑道：“说得好，咱刚才确实小觑了皇上，幸亏月灵你一语惊醒梦中人。”老朱父子四人听得月灵一席话，这才搞清楚了对方为何要将土地收归国有。只要全国尽数如此。定能抑制土地兼并，让百姓们安心耕种，再无失去土地的风险。当然，前提是洪武大帝拥有足够的手段去压制地方上的士族。至于是安抚还是动用军队镇压，就不归月灵去操心了。咕噜噜，枣芽结束后，老朱早就饿得厉害，当即责备道：“彪，你饿了吧？肚子都咕咕叫了。”朱彪有些发懵，看向一旁的父皇：“爹，我没有。”老朱二话不说，直言道：“看咱的儿子都饿得神志不清了。”月灵啊，有什么吃的？给咱拿上来一些。朱英扰向来十指不沾阳春水，朱四郎还在长身体的时候，眼见这一家子吃定了自己，月灵无奈摇头。他这个师傅当的可谓是身兼多职。也罢，你们稍等，我去去就来。待到月灵离开，朱棣才问道：“大哥，你不会真要给我师傅当师爷吧？”大明太子爷给一介县令当师爷，传出去岂不是成了笑话？臭小子！朱标宠溺的摸了摸朱棣的额头，笑道：“大哥会在凤阳待上一段时间，先搞清楚那红衣大炮的事情。”老朱点头道。跟在宋莲、刘三吴他们身边，彪学到的东西有限，不如留在凤阳，看看月灵如何治理这一方县城。对了
：“丫头，上次咱给你说的梅英，你看如何？此人天性恭敬，有谋略，便攻吗？咱看他就不错。”朱茵扰闻言，秀眉紧蹙，嗔怪道：“父皇，女儿还小，还想留在您跟母后身边呢。”朱标则摇头苦笑道：“大妹，你已经二八妙龄，再不出家，待上几年，可就成了老姑娘喽。”朱茵扰信目圆睁，嗔怪大哥多嘴：“父皇，女儿还要在凤阳祭祖，待到祭祖完毕后，回到应天府，再谈此事不迟。”也罢，咱的女儿，即便不嫁出去，咱也能养得起。父皇，你最好了。殷扰丫头会说话。哈哈，朱殷扰三言两句，便将老父亲哄得了开怀。朱标和朱棣也是相视一笑。正当父子四人闲聊之际，月玲已经端着四盘红彤彤的面条上桌。朱棣见状，双眼放光，忍不住吞咽口水。朱标和老朱则皱眉不止，只因这等颜色的面条，在他们二人看来，有些难以下咽。四郎，这就是你之前提到过的意面。朱茵扰聪慧过人，清秀一面，只觉得香味扑面而来。意面，见父皇和大哥不解，朱四郎解释道：“传闻这意面出自于意大利，师傅学会了以后，用西红柿和肉末做成肉酱，再搭配上面条，味道相当不错呢。”正当老朱纳闷之际，就看到月玲拿出葡萄美酒，为几人斟酒，唯有朱四郎撅着嘴，没有捞到一杯。酒香四溢，伴有果香，不错。老朱戎马多年，最是好酒，当即忍不住一饮而尽。不错，就是不如咱汉人的酒烈。月玲此时正想交好金主，忽悠对方为凤阳县投资。毕竟他的小作坊以及福利院都需要扩建，更别提还要带领凤阳百姓致富。喜欢喝烈酒？有啊。月玲倒是之前尝试过酿酒，别看只有五十六度，对于古人而言，绝壁是一杯倒的存在。老朱已经毫不客气吃起意面，酸甜可口，加上肉末咸鲜，别有一番风味。有蒜没？给咱拿一头。意面配蒜，法力无边。月玲一脸黑线，还是给老朱拿了一头。朱茵扰化身八散小妹儿。又惹得老朱喜笑颜开，金主可别怪我没提醒你，这酒比较烈，俗称闷倒驴。<笑>咱的酒量可比驴好，你能闷倒驴，能闷倒咱。老朱抚掌大笑，他自认海量，才不会被月玲的一杯酒灌倒。朱标更是颔首点头，心中暗道：父皇乃天上真龙，能闷倒驴的酒，岂能对龙有效？月玲叹气一声，金主上一个这么说的人，一杯就倒，倒头便睡，一睡便是一天一夜。朱标笑道：月兄尽管拿来便是。我爹他千杯不醉，你那闷倒驴恐怕今日要见底了。月玲无奈，将酒塞摘下。本来专注于意面的老朱，瞬间被唤起了肚中酒虫，醇香之气肆意在屋里。哪怕是尚未饮酒的朱棣，也被酒香吸引，更别提好酒的洪武大帝，此时已经迫不及待。快，给咱倒上一杯。月玲还要劝说，却见老朱不悦道：“放心，你若是一杯闷到咱，就答应你一个条件。”金主开口，月玲自然不再多说。朱标亲自为父皇斟酒一杯，爹，请用酒。老朱早就垂涎欲滴，将杯中酒放在嘴边，清嗅一下，好酒。随即一饮而尽，只觉得入口清甜，流入胸膛后，一阵暖流充斥全身，口有回甘，醇香不上头。凤阳县，一队军士策马而来。马主事，这点事情怎容您亲自过来？一家人不说两家话。胡相的事，就是我马三刀的事。为首之人一身官袍，却难掩军人豪气。如今江浙那群文官，以刘伯温为首，竟然敢对我等淮西武将指手画脚，当真是作死。马三刀冷笑道：“听闻当年刘伯温称赞过月玲的文章，此人就尾巴翘上天，不从胡相之令，擅自耕种作物。”一旁几个小吏陪笑道：“马主事说的不错，此人的确胆大妄为，万一耽误了朝廷的税收，影响了皇上的北伐大业，他便是人头落地，也难辞其咎。”马三刀身为淮西武将集团的一份子，自然要为胡惟庸站台。带路吧，咱要亲自会会那月玲。马主事，请。众人来到县衙，见此地空无一人，百姓竟然习以为常。为首的马三刀当场大怒：“好一个玩忽职守的县令！咱今日就将他擒到凤阳，交由皇上发落。去他的家，直接抓人！”气势汹汹的马三刀带着几名小吏直奔月玲家中。呼哈、啊！看到趴在桌子上的父皇，朱标满眼惊讶。朱茵扰担心不已，好在父皇只是睡了过去。我都说了，一杯足以闷倒驴，你们还不信？月玲满脸委屈，心中已经乐开了花。唯有朱棣暗自吐槽：“您那是闷倒驴，分明是闷倒龙。”凤阳县令月玲何在？中气十足的声音传来。朱标面露不悦之色，是何人打扰父皇小憩？你们且在此等候，我去看看。月玲温润如玉，笑着安慰道：“尝尝我的手艺，四郎招待好你大哥。”朱茵扰面露担忧之色，月玲却对着他微微一笑，示意其放心。本官便是月玲，不知大人有何贵干？月玲抬眼看去，那人骑术精湛，身着一袭六品露丝服，明显比自己高一级，脸上不屑之色流露，显然是来者不善。本官工部主事马南山。马三刀冷笑道：“岳大人好大的官威，见了上级竟然不下跪。”
。月灵紧皱眉头，男儿膝下有黄金，上贵明君圣上，下贵父母恩亲。大人是上级不假，想让下官跪拜，恐怕不妥吧？大胆！马主事当年跟随皇上征战，轮得着你一个小官说三道四？马主事与当朝胡相，那可是至交好友。见了马主事，便如见了胡相，就问你跪还是不跪？小院里的朱标听闻此言，紧攥双拳，胡为庸当真是胆大妄为。敢让朝廷官员跪他不成？朱棣轻声道：“师傅跟胡惟庸早就有过节，之前的奏折听闻都石沉大海，想必是胡惟庸所为。”朱英扰则内心期盼：“月灵不要下跪，大哥，你还不出面？这些人要欺负月灵。”朱标纳闷不已，自己这个大妹一向对男人没有兴趣，怎会如此紧张月灵？且不忙，正好姑爷想看看月灵是否有傲骨。马三刀轻哼一声，身边的狗腿子已经抬出了胡惟庸，月灵还敢装腔作势？大明天下是姓朱。还是姓胡，月灵拱手道：“诸位若是连这点道理都不懂，便先回去想想。本官不跟蠢才一般计较。”说罢，月灵便要离去，这可气坏了马三刀，给我滚回来！胡相念出分发两种，为何凤阳县不去耕种？马三刀怒斥道：“本官前来看到凤阳的地种的都是不认识的庄稼，万一耽误了收成，你如何向朝廷交代？”月灵心中也有了几分火气，下面耕种之事都是由县令负责，你一个工部主事叫唤什么？本官身为凤阳父母官。自会为百姓负责，不劳大人挂心。月灵敷衍拱手道：“若是大人无事，本官就先回去了。”马三刀气急败坏，他此番奉命前去都建工程，一路上见到县令无数，哪个不是阿谀奉承、客气有加？谁人不知道，如今朝堂说了算的是淮西集团，当朝丞相胡惟庸更是一人之下，万人之上。马三刀身为淮西集团的一份子，到哪里都是吃香喝辣，唯有到了凤阳县，算是直接吃瘪。月灵眼中毫无溜须拍马之意，更多的是厌恶。混账！给本官站住！马三刀当即下马，手持长鞭，冷笑道：“本官提起胡相，你依旧不跪，可是对胡相不敬。”月灵反唇相讥：“大人还是没明白，龙椅上坐着的人姓朱还是姓胡？”马三刀身为武将，本就嘴笨，被月灵三言两语搪塞的不知该如何回话。好在武将就要在手底下见真章，长鞭正要抽来，就听到屋里传来一声吼：“滚！气势雄浑，比逆天下！”马三刀对那个字极为熟悉，皇上？不对。皇上他老人家在应天府，怎么可能回到凤阳？马三刀壮胆道：“何人敢辱骂朝廷命官？有本事走出来，让本官看看。本官今日不抽你，就算你运气好。”话音未落，就听到急促的脚步声传来。不好，金主喝多了，这是要耍酒疯。月灵当即就要拦住喝醉的老朱，谁知洪武大帝那把子力气，并非常人能阻。皇，马三刀当即吓破了胆，眼前人不正是当今皇上？皇什么皇？扰咱清梦！啪！老朱一身酒气。醉醺醺之人最是难缠，一记打耳光，抽得马三刀猝不及防。身旁几个小吏见状，当即就要上前帮忙。何等刁民，敢殴打朝廷命官！马主事别怕，我们这就来帮忙。今日就让这刁民尝尝哭丧棒。马三刀心里着急啊，你们这帮王八蛋，凑他妈什么热闹？这是皇上，还哭丧棒伺候，他能让你尝尝狗头铡？都给我滚，滚远点！马三刀当场急眼，破口大骂：“谁敢上来，别说我马某人翻脸不认人！”哎呦！话音未落，马三刀的脸上又结结实实挨了一记耳光，打得他眼冒金星。小吏们不敢帮忙，任由那醉汉气在马三刀身上，砂锅般的拳头尽数落在马主事脸上。金主，别打了，这可是朝廷命官。月灵见状，赶紧上前拖着老朱离开。这特娘的打了朝廷官员，头子肯定黄了，说不定马三刀回去还要向朝廷告状。哎，这下连乌纱帽也难保了。月灵正想威胁，亦或是贿赂马三刀，没想到对方已经策马狂奔，挥一挥长鞭，不带走一片云彩。看来官员也怕醉汉。此时的老朱发泄完酒疯，再次昏昏睡去。月灵无奈之下，将其背在身上。师傅，你没事吧？我爹真厉害。老朱醉打马三刀，给少年朱的留下了深刻的印象。父亲老当益壮。朱英扰拿起手帕，为老朱擦拭汗珠。唯有大明太子爷一脸无语。父皇来凤阳的事情，恐怕瞒不住了。谁知是父皇故意为之，还是巧合？竟然出面帮月灵解围。师爷，别愣着了，收拾细软，带着你爹先走。四郎，快去寻你家车夫，让他备车。朝廷来人，有本官阻挡，你们尽快离开。朱标笑了，一个七品芝麻官，竟然要帮助九五之尊畏罪潜逃。月灵，当真是个有趣的人。四郎，按照岳兄说的做，我与父亲先行离去，你们留在岳兄身边。是，大哥。毛香很快赶车前来，见到皇上只是醉倒熟睡，这才松了一口气。本想询问，看到太子爷眼神示意，毛香这才没有多嘴。岳兄，下次见面，希望你依旧一身正气。还是别见面了，你们爷俩打了官员，现在是朝廷侵犯。月灵摆了摆手，青山不改
，绿水长流，咱们再也不见。”朱标，他们父子被嫌弃了。凤阳外，马南山万万没想到，皇上竟然也在凤阳老家。马马主事，您跑这么快做甚？刚才那刁民，若不是马主事您拦着，我们肯定让他尝尝哭丧棒。不错，马主事宅心仁厚，这才没有跟那刁民见识。小吏们的溜须拍马，却让马南山心烦意乱。早知道皇上在此。他何必忙完公事去趟浑水？弄不好没办法结交胡惟庸，反而要被皇上责骂。你们先走，凤阳的事交给本官。马三刀转念一想，当务之急还是主动去向皇上负荆请罪，最好大事化小。小吏们不明所以，马主事开口，他们也只能照办。马南山心有余悸，皇上的力气不减当年啊，删的咱现在还头晕眼花。马南山单骑再次向着凤阳而去，毛香准备好马车，朱标和朱棣两兄弟则将父皇扶上车。这下可好。说好的闷倒驴，直接变成闷倒龙。老朱鼾声如雷，睡得正香。皇上是喝了多少酒？怎么醉成这样？毛香紧皱眉头，不解道：“那月玲真是好大的狗胆，竟然敢灌醉圣上。”朱标无奈一笑：“只有一杯，算了，咱们趁早离开凤阳，待到父皇醒来，还有朝中大小事务要他处理。”四郎，你跟英扰可莫要给岳兄添麻烦。此等大才，水到渠成，定会被召回朝廷。朱棣听到大哥都认可师傅，顿时双眼放光。朱英饶眉目流转，不知在想些什么。好在月玲已经去了县衙处理公务，听不到朱标等人的对话。灌倒当今圣上，又让人家帮你打架，月玲还是头一遭。皇，马三刀及时赶回小院，看到太子爷在，当即吓得浑身发抖。你回来做甚？挨打没够？朱标横眉冷对，工部主事管的还挺宽，连凤阳百姓重什么，你都要过问？马三刀连呼不敢。太子爷，微臣也是关心社稷民生，这才前来过问，就怕凤阳耽误了收成。影响皇上的北伐大业啊！马三刀已经一把鼻涕一把泪，开始说着他跟随朱元璋东征西讨的光辉事迹。朱标本来也不想治罪太深，嫌弃道：“行了，赶紧起来！你是朝廷命官，在这里哭哭啼啼，成何体统？”朱四郎则轻哼一声。少年朱四郎只觉得淮西勋贵势力过大。朱英扰秀眉一挑：“若不是淮西武将都是太子哥哥的人，恐怕父皇早就出手。”四郎，你爹他走了没有？门外传来月玲的声音。朱标当即说道：“马主事。”不可泄露姑的身份！马三刀当即点头哈腰。朱四郎上前开门，却看到月玲背着手。岳大人，刚才是大水冲了龙王庙，本官前来赔个不是。刚才还气势汹汹的马三刀，如今这张老脸如菊花绽放。月玲很快便反应过来，眼前的狗官肯定要暗害金主。虽说那金主是个莽夫，更殴打了朝廷命官，可他毕竟是四郎的爹。大人，你看天上有牛在飞。岳大人说笑了，天上哪里？马三刀抬头望天，殊不知月玲背手拿出板砖，直接拍晕了对方。师傅，你这是？朱棣一脸懵逼。岳兄，你偷袭朝廷命官？朱标揉了揉双眼，一脸可不置信。岳林，你好大的胆子！朱英扰目露惊喜之色，唯有毛香带着一丝欣赏，偷袭下手稳、准、狠。这小子有成为锦衣卫的潜质，还愣着干什么？人家摆明是稳住你们，再召集人手杀个回马枪。岳林敦促道：“还不快带人离开！”朱标哭笑不得。那岳兄你怎么办？我们一走了之。你可是要留在凤阳？月玲摆了摆手，我不怕，反正是你爹先打的人，等他走了，本官就说是他出手偷袭。朱棣，朱英扰，毛香嘴角抽搐，这厮果然是干锦衣卫的料，下手黑，连背锅之人都找好了，敢让皇上替你背黑锅，你还真是头一遭。在月玲一再催促之下，朱标这才带着父皇离去。离开凤阳时，朱标满眼恋恋不舍，哎，可惜此番来凤阳，没有获取到那红衣大炮，太子爷不必着急。下官看着月玲，对燕王殿下极好，以后定能将一身本事传授。毛香奉承道：“您与燕王乃手足兄弟，以后燕王的本事还不是要为您所用？”想到此处，朱标不由得露出笑容。常听细草愁春浪，古渡寒花倚夕阳。老朱睡了一路，也算是缓缓醒来，只觉得神清气爽。彪儿，咱怎么在马车上？刚才还跟月玲喝酒呢。老朱伸了个懒腰，看到了儿子正襟危坐。父皇，您可还记得刚才的事情？朱标试探性的问道：“比如打了某人？”老朱喝了口水，笑道：“咱好像看到有人欺负月玲，就借着酒劲上了。至于后面的事，咱都忘了。”朱标深吸一口气，这才将事情说出，包括朱醉酒掌官马三刀以及月玲一板砖敲晕马三刀，让老朱先逃为妙的壮举。胡闹，简直是胡闹！老朱气得直拍大腿：“咱是皇上，打了马三刀也无妨，他一个七品县令去打六品主事，这还了得？”父皇，朱标当即为月玲求情道：“父皇息怒，月玲此举情有可原。”何况是那马三刀找茬，现在还请父皇莫要惩罚月玲。一向置人于死地的毛香也开口道：“皇上
。月林这小子年纪不大，却有江湖义气。倘若换了其他人，说不定早就被曝光抓咱们了。毛香倒是想看看地方官员抓了皇上会是什么表情，那一定很精彩。老朱沉默片刻，怒斥道：“谁说咱要责罚月林了？身为官员，更应该有一股子侠肝义胆。”洪武大的拍了拍长子的肩膀，语重心长的叮嘱：“彪儿，月林这人能处，有事他真上。这等臣子。”才是能协助你治理天下的大才。朱标拱手道：“父皇放心，儿臣一定与月林好生结交。”林豪府，知府郎世才之前是元廷做官，明军打来后，当即举起白旗投降了老朱。如今新朝出力，人才紧缺，这才让其依旧担任知府。知府大人，我等回来了，拜见知府大人。跟随马三刀的几个小吏已经回到了林豪府复命。汝等也知道，咱们是元廷投靠皇上的人。郎世才叹气道：“身靠大树，好乘凉。”胡相如今就是咱们的大树。那马三刀别看是个粗鲁莽夫，却是朝中淮西党派一员。你们此番前去，可曾配合马三刀质问那月林？小吏们不敢隐患，当即将凤阳发生的事情尽数告知郎世才。胡闹！砰！知府大人怒拍桌案，好一个月林，竟然敢协同刁民，暗中偷袭工部主事。马三刀被打不要紧，若是让胡相以为本官治理无方，那可就得不偿失。来人啊，点齐人手，本官亲自去押解月林。小吏们当即领命而去。月林啊，为了讨好胡相，只得委屈你了。凤阳县，掩护老朱逃离后，月林就如平常一般开衙处理政务。大人，县城老黄轻声提醒道：“林豪知府朗大人的诞辰快到了，其治下五州十三县皆送上了贺礼。除了咱们凤阳县，官场之上与上司搞好关系，那是必备功课。”月林本来也不排斥，毕竟水质清泽无鱼。只是郎世才这厮治下多次虚报赋税，隐瞒朝廷，月林看不过眼。朗大人家大业大。不缺本官这一份贺礼，月林摆手道：“有空咱们还是谈谈小作坊，加派人手，将琉璃销往全国。”老黄叹气道：“大人哪里都好，就是不肯和光同尘。”王捕头则敬佩道：“俺老王就佩服大人这一点，一心为民，如今连媳妇都没讨到。”嗨嗨，月林轻咳两声：“老王，你这是夸我，还是在损我？让弟兄们晚上加强巡逻，本官下班了。”说罢，月林伸了个懒腰，便打算回家做饭。毕竟家中还有朱四郎和他那馋嘴姐姐等着自己，两只张嘴兽。月林笑骂一句，便在思考晚上菜谱。凤阳百姓如今一日三餐，算得上是生活富足。如今大明寻常百姓一般都只吃两餐，这样才能勉强果腹度日。好在月林治下，玉米收成高，保证了百姓一日三餐。正当月林脱下官服要走出县衙之际，却看到一众官差捕快堵在了门口。大人，看样子是林豪府的人。县城老黄眼尖，一眼便认出了知府郎世才。郎大人，他怎么会过来？郎世才走下轿子，轻笑道：“月林，本官前来巡视，可有不妥？”月林拱手行礼：“郎大人前来视察，下官欢迎之至。不过如今是下班点，我凤阳有个规矩，一旦下班，工作与我无关。”郎大人请便。说罢，月林径直走出县衙，这可气坏了郎世才。大人，咱们不如去县衙抽查，若是月林有不轨之举，证据确凿，正好顺水推舟将其拿下。一旁的师爷赶紧献计，郎世才大喜，善。就按你说的办。县令一走了之，县城和捕头总不能再走。你是凤阳县城，将凤阳近年的账给我拿出来。郎世才居高临下，黄县城应允道：“大人稍后，下官这就去办。”郎世才抬眼看向凤阳县衙，冷哼道：“这月林好大的胆子，县衙比本官的衙门还要气派，尤其是琉璃装饰，更显富丽堂皇。若不是有百姓路过，郎世才早就命手下将琉璃装饰据为己有，给本官查，看看凤阳的赋税有何遗漏。”是，大人，林豪府一众官吏可都是挑肥拣瘦的好手。如今新朝出力，百废待兴，上缴赋税十分困难，不少府县都选择了动手脚来欺瞒朝廷，上下一气，朝廷也被瞒在鼓里。不过大多数府县都经不起查，好在朝廷如今的重头戏都在北伐上，洪武大帝还腾不出手整顿吏治。哼，就数着月林胆大妄为，其他府县也就报个差不多的数。唯有这厮牛皮吹上天，他就不怕引起朝中注意。听说胡相已经在朝廷中弹劾此人，我再为胡相添把火，妙哉妙哉！郎世才嘴角上挑，只要傍上了胡惟庸这棵大树，他这知府的位置可谓是稳如泰山。别看明朝的俸禄比大元朝少去大半，只够官员养家糊口，但猫有猫道，鼠有鼠道，知府不会捞钱，不存在的。查，一定要给本官查出凤阳县的猫腻。知府大人这般发话，手下人当即会意，一个个开始咬文扣字，是要找出月林贪腐的证据。一个时辰过去。众人无功而返，凤阳的账根本没有任何水分，不可能。查，给我仔细的查。两个时辰过去，负责查账的官吏口干舌燥。
，凤阳县令十载人，压根没有虚报赋税。放屁！怎么可能有人如实上报？今天查不出来，你们都别想睡觉。三个时辰过去，官吏们睡眼惺忪。以往这个时候，他们都搂着自家婆娘暖被窝，何必在凤阳县衙查莫须有的假账？就连郎世才自己也有些扛不住。一旁的县城老黄早就离开，王捕头以巡视县城安全为由，同样先溜为妙。混账！带人去月林家，就说他怠慢本官。将他带去灵豪府听候发落，欲加之罪，何患无辞？显然郎世才无计可施，只得编造这等理由，才能将月灵拿下。耽误了三个时辰的灵豪府官吏们，浩浩汤汤杀向了月灵住处。月灵，给本官出来！郎世才大腹便便，在众人搀扶下，大喊道：“凤阳账目有不对之处，赶快随本官回灵豪府听候发落。”小院内灯火通明，月灵披着如山，不解道：“大人若是觉得账目有问题，大可直言。至于要带走本官。”是何道理？此乃大明江山，可不是南宋这等懦弱无能的朝廷。大人想来个莫须有，找错人了。大胆，给我拿下！郎世才大怒，手下官吏便要粗鲁冲向月灵。呼啦啦，一阵躁动，无数火把照得凤阳如同白昼。凤阳百姓们将灵豪府众人统统包围。想动仙太爷，先问过我们，你们这群庸官盯上了我们月县令不成？老少爷们快来帮忙，不能让月县令受欺负。凤阳县百姓一传十，十传百。很快，已经睡着的男人们提溜着锄头、钉耙等物件倾巢而出。本来占据人数优势的灵豪府官吏当场傻眼。经历过元末那段乱世，说什么天下父母官，郎世才只会嗤之以鼻。官员就是为朝廷征收赋税的走狗，根本不会去关心百姓死活。同理，百姓也不关心官员是谁，他们只能祈祷田地多长出些庄稼，能够应付今年的赋税。谁知道了凤阳县，郎世才还没抖抖官威，将月灵拿下，就被百姓们群起而攻之。狗官，如母明日买菜必涨价。狗官，汝如厕身边必没有纸；狗官，汝睡觉必落枕；吃饭必备宴。妇人女子们也没有闲着，冲着郎氏才大放厥词：“刁民，刁民！”郎氏才贵为知府，什么时候受到过这等委屈？好你个月灵，妖言惑众，蛊惑凤阳百姓。今日本官拿你，便被他们阻拦。他日皇上有令，凤阳百姓岂不是只认你月灵，而不认天子？郎氏才舌灿莲花，要抓月灵，必须要为其罗列罪名。可惜郎知府显然不知街头骂架之精髓，有理就在身高。生孩子没怕爱，诬陷我们月县令，这狗官也能生出人，分明是天大的笑话。姐妹们，给我狠狠的骂！郎世才一个人的声音很快便淹没在凤阳百姓的声讨之中。既然官威无法威慑这群贱民，唯有靠捕快手中的刀。来人，将刚才辱骂本官的刁民尽数带走。且慢！灵豪府的捕快们正眼动手，却听到月灵一声怒斥：“郎大人，我们做官不求青史留名，但求问心无愧。”郎世才点了点头，冷哼道：“本官自然问心无愧，岳大人想必也是如此。跟着本官回到灵豪府，只要调查清楚，定会安然无恙。”百姓们盛怒之下，又要开始狂喷郎世才。郎大人所言甚是，既然问心无愧，何必在意他人言语？岳灵轻笑道：“有则改之，无则加勉。倘若郎大人因为口角之争便关押百姓，岂不是证明心中有鬼？百姓所言非虚。”郎世才没想到岳灵一张嘴，便将他逼到了墙角。不惩处这些贱民。难消他心头之恨，可若是抓了他们，便会被落下口实。月林，本官今日只为带你走。郎世才冷哼道：“你擅自篡改朝廷粮种，愚弄百姓耕种那些没见过的庄稼，耽误了灵豪府上缴粮食，你承担得起责任？”月林微微一笑，嘴角上挑：“哦，倘若本官能如实上缴粮食，至于本县种什么，大人无权过问吧？”郎世才眼中尽是不屑之色。如今大明才建立六年，人丁稀少，土地荒芜，一个凤阳县能叫多少粮食？今年灵豪府。计划要交给朝廷三十万石，你凤阳县可不能拖了后腿。届时，本官会亲自前来收粮，看你月灵有什么本事夸下海口。若是某些人想要从外地买粮，玩一出偷粮换主，还是早早放下这等龌龊心思。郎世才冷嘲热讽：今日拿下月灵，显然容易触怒百姓，不如待到秋日收粮，名正言顺，治其罪。大人为何对龌龊之事如此了解？莫非之前年月，灵豪府的粮食都是从外地买来，再上缴朝廷不成？月灵此言一出。只看那郎氏才老脸一红，面色铁青。混账，竟然敢污蔑本官！月林，你好自为之。九月十五，本官前来收粮，告诉本官你能交多少粮食。如若不够数，就拿你的脑袋来凑。郎氏才居高临下，一身官威唬人，不少百姓都为月林担忧。林豪府上缴税粮一直是倒数，好在有皇上的老家，朝廷也不至于问责。我凤阳县一向喜欢低调，就交二百万石吧。呼，众人闻言深吸一口气。二百万石，如今税粮第一的苏州府，一年不过才二百五十万石。正所谓苏常熟，天下足。
，咱们凤阳啥时候能跟人家苏州府相提并论了？百姓们更是面面相觑，躲在屋里的朱英柔秀眉紧蹙，这厮又在吹牛，胡说八道。宫女慧儿则从宁国公主眉宇间看到了担忧之色。公主说的是，交不起税粮，那就人头落地喽。奴婢看那郎知府，明显是故意刁难岳县令。不过这岳县令也是太能吹牛。朱英柔没空与慧儿贫嘴，不断侧耳倾听，生怕岳灵吃亏。好，好一个低调。就交二百万石，郎氏才闻言大喜。天堂有路你不走，地狱无门你自己往下跳。岳县令果然是年轻才俊，能夸下这般海口。本官便等着来收秋粮，届时希望岳县令还能志得意满。郎氏才一声令下，咱们走。老累了三个时辰的灵豪府官吏也算是得到了解脱，终于能够打道回府。郎氏才眉宇间闪过喜色，与那马三刀只知道蛮干不同，他这一番操作可是能名正言顺拿下岳灵。二百万石，你岳灵拿什么来凑？无论是稻麦，都不会有这般高的产量，哪怕是苏长地区，也是吃了一年三熟的红利。至于凤阳，这地方没事就闹个旱涝，能收个近十万担，便已经谢天谢地。坐在轿子里的郎世才不由得哼起了小曲。都知道胡相此番弹劾岳灵未果，他送上一份大礼，胡惟庸定会接受，以后背靠大树好乘凉喽。啪叽！正当郎世才探出头看路，却被一枚臭鸡蛋精准命中面门。混账！是谁丢的鸡蛋？啪叽！满天菜叶。蛋壳瞬间往郎世才的轿子上招呼，城楼之上，岳灵朗声道：“奉阳百姓，欢送郎知府。”混账小子！郎世才气急败坏，转念一想，如今拿下此人，不过是便宜对方。待到收取税粮之日，便是岳灵人头落地之时。岳灵，你的人头先系放在脖子上。隔日，经过郎世才这么一闹，少年朱四郎无心听课。什么屠龙术，朱四郎已经不在乎，他更担心师傅夸下海口，交不起税粮，而被朝廷问罪。昨日目睹之人众多。即便是父皇有心相助，也难免落下口实。新朝出力，信誉十分重要，朝廷不可能背信弃义。四郎为何闷闷不乐？岳灵不解道：“还有你姐姐，莫非是便秘不成？今日我叫她出来用餐，她告诉我说不饿。”噗嗤，朱棣最终没忍住，还是笑出了声：“师傅，二百万石粮食，你如何凑齐？哪怕是现在去外省购买，运输也会被发现。”徒儿真是担心师傅收求粮之日被朝廷问斩。看着朱棣冷着小脸，岳灵心中一暖。来到这个时代，能被人关心的感觉很好，尤其是自己的小徒弟。四郎放心，为师什么时候骗过你？岳灵轻笑道：“凤阳的庄稼，你跟你爹都看过。我说二百万石，其实都低调了不少。”朱棣无奈摇头，看来抽空要给大哥写信，让他关照一下师傅。应天，胡为庸府，这个郎世才是个可造之才。胡为庸府长大笑，若按他所说，这岳灵定会人头落地。吉安侯陆仲亨在一旁奉承道：“胡相，何事如此开心？”让弟兄们也知道知道啊！平凉侯废句附和道：“对对对，看到胡相开心，咱们这些弟兄也开心。”两人分属淮西集团，更是以胡为庸马首是瞻。本相新官上任，便弹劾凤阳县令岳灵。一个小小凤阳县，去年上缴税前，竟然是全国之首。这般弄虚作假之人，正好用来彰显本官清誉。胡为庸轻抚胡须，不屑道：“谁知皇上他老人家，却将此事置之不理。我在朝堂上再次提起此事，皇上依旧不过问。”刘伯温这些个江浙官吏，竟然弹劾本相污蔑忠良。好在这郎世才为本相解决了忧虑。陆仲亨和费句看过书信，齐呼：“妙哉！此番人赃并获，那岳灵定会人头落地。”胡惟庸心情大好，谁能想到，因为小小七品芝麻官，害得他这个百官之首的左丞相偷鸡不成蚀把米。本来想惩治贪官，来表明自己的清誉，谁知最后变成陷害忠良，被刘伯温为首的清流们一阵弹劾，苦不堪言。爹，孩儿愿前去奉阳。亲自将那月灵擒获。说话之人正是胡惟庸的长子胡图。据说为了生下长子，胡夫人险些难产，便有了难得胡图之名。也好，你且在凤阳县露露脸，爹会上奏皇上，有了擒获月灵的功劳，以后你做官也不成问题。胡惟庸只觉得神清气爽。对了，此番还有其他人一同前去，有人做个见证，更能凸显你的名声。胡图面露喜色，低声道：“爹，宁国公主素有姿色，您是丞相，皇上还不是要与您联姻？孩儿就要宁国公主。”朱英柔，大明长公主，胡惟庸轻抚胡须，笑道：“善，待到收了囚粮，惩治了岳灵，爹就请皇上赐婚。”隔日，奉天殿，洪武大帝还在怀念岳灵的那杯闷倒驴，就听到左丞相胡惟庸上奏：“启禀陛下，奉阳县令岳灵于众人面前夸下海口，税粮交纳二百万石，微臣犬子胡图愿前往奉阳，亲自督查税粮之事。为表公平，请皇上再安排一人一同前去。”胡惟庸躬身行礼。朝堂众人都被此消息震惊，当然最为惊讶的则是龙椅上的老朱以及站在一旁的太子爷朱标。才几日不见
，月灵便吹下这等牛逼。哦不，是夸下如此海口。咱现在是皇上，不能言语粗鄙。老朱心中无奈，正所谓明枪易躲，暗箭难防。说出去的话，就像泼出去的水，若是凑不齐二百万石粮食，就算是老朱相救，也要碍于流言蜚语。也罢，月灵这小子不会坐以待毙。朱元璋睁眼双眸，群臣低头不语，生怕触怒天威。唯有胡惟庸一人悄悄抬眼观察皇上面色。蓝玉，你就跟着一起去吧。此时，风华正茂的蓝玉一步踏出，他不明白为何要让自己前去凤阳。不过皇上安排的差事，他只需要照做便是。臣蓝玉遵旨。胡惟庸心中大喜，蓝玉可是常玉春的小舅子，太子朱标的舅舅。更为重要的是，对方同样是淮西集团的一份子。一个月后，秋高气爽，百姓们正是农忙之际，辛苦一年，终于到了收获的季节。面朝黄土背朝天，一家几口人，明年的日子过得如何，就看最后的收成。蓝玉策马前行，身为武将，他不喜欢坐在八抬大轿之内，就像那胡相之子，登个废物一般。舅父，月灵乃我好友，以后定能成为栋梁之才，还请舅父多多帮衬，助其渡过难关。临幸之际，朱标亲自登门拜会，叮嘱蓝玉要帮助月灵。太子爷出言相助，已经十分难得，谁知皇上也派毛香送来了口谕。太子爷的意思，便是皇上的意思。一个小小七品县令，竟然牵动了皇上和太子爷的心。蓝玉越发对月灵感兴趣，二百万石。若凤阳都能缴纳如此税粮，明年北伐的粮食肯定能凑齐。想到又能出征漠北，蓝玉眉宇间露出喜色。如今的他跟随徐达征战，姐夫常玉春去世后，他在军中也没了靠山。蓝玉并未一蹶不振，他相信自己的实力，常玉春的冲锋陷阵已被他掌握，现在则要学习徐达的运筹帷幄。将军，喝不喝蜜水？这一路上甚是无聊，不如找两个青楼女子相陪。胡涂从轿子中探出头，冲着蓝玉咧嘴一笑：“此番咱们拿下月灵，就是大功一件。”败家子，蓝玉一脸不屑，碍于对方是胡惟庸之子，勉强抱拳道：“多谢公子，我不需要，还请公子自便。”装什么清高？糊涂冷笑一声：“以后还不是我爹的狗？没有我爹这棵大树，你们这些武将还想要军饷？”凤阳，趾高气扬的糊涂一路上吃喝玩乐，轿子里经常坐拥两位青楼女子服侍。蓝玉皱眉不止，虽说对方是胡惟庸的儿子，可一路上也太过高调。幸亏此人没有功名在身，否则沿途百姓会怎么想大明官员？蓝玉只感觉自己当初幸亏没有与胡涂来往过密，休与此人为伍。蓝将军，今儿个咱们不如吃些牛肉。胡涂翘着二郎腿，一双咸猪手在娇柔婀娜的女子娇躯上下摸索。说起来，凤阳还真是富裕。这一路上看到那些个瘦牛啊，我都提不起胃口。胡涂上下套弄，很快让怀中女子面色绯红。唯有这凤阳的牛长得膘肥体壮。蓝玉皱眉不止，同样是出身农家，他自然清楚一头耕牛那可是百姓的命。胡公子。此举不妥，耕牛乃百姓命脉。何况皇上有言，民间不得擅杀耕牛。胡相如今刚刚上位，还需……不等蓝玉说完，糊涂已经不耐烦道：“规矩是死的，人是活的。万一这牛突然暴毙，本公子花高价买下，又有何不可？”陪伴糊涂前来的练家子都是胡惟庸的忠实走狗。听闻少爷要吃牛肉，当即便走向田间。小娃娃，将你的牛交出来。不行，大黄牛是俺家的宝贝，俺爹对他比对俺还好，俺家的地。还要靠他呢。小牧童抱紧了自家的黄牛，老牛哞了一声，作为给小主人的回应。刷，我家少爷要吃牛肉，今天也是你家幸运。寒芒闪过，那护卫一刀便将牛头斩落。小孩子吓得嚎啕大哭，反观糊涂捧腹大笑，哈哈哈哈！给他留下点银子，就当是本少爷买了他的牛。蓝玉紧攥双拳，当年皇上起兵是为了让百姓不受蒙古人欺负，可如今建立大明才短短六年，那些个功臣勋贵之子。却已经爬在了百姓头上作威作福。呜、哦，小牧童没有去拿糊涂丢来的银子，抱着自家黄牛的尸体痛哭不止。你们，你们都是坏人，我要报官，让县太爷抓你们。呜、哦，你们有本事等着。糊涂听闻此言，不怒反喜，哈哈哈！你去报官，本少爷就在这里等着。信不信，你报的官会将牛头恭敬的送到本少爷面前，这下银子都省了。一个贱民还敢拿报官威胁本少爷？糊涂命人落轿。在两个青楼女子的陪伴下，静待凤阳县令到来。蓝将军，你说一会凤阳县令前来，我是让他跪着好，还是趴着好？不如来个五体投地吧。蓝玉闻言，并未作答，只是距离糊涂远了一些。胡惟庸纵容儿子猖狂，此等鼠目寸光之人，必被皇上不容。蓝玉打定主意，淮西集团不可在胡惟庸手中。凤阳县衙，还未处理完公务的月灵，就听到了小牧童的哭泣声。大人，冤枉！我家大黄牛冤枉啊！见对方哭得如此悲伤，月灵当即放下笔，上前为其擦拭眼泪。小东子，怎么回事？跟本官说说
，是谁欺负你了？”“我、嗯哦，有人杀了我家大黄牛，要吃他的肉。”月灵皱眉不止：“何人如此大胆？”老王，召集弟兄们，随本官前去。城外田地已经聚拢了一批看热闹的百姓，这人真不是东西，杀了小东子家的耕牛，你让人家明年怎么活？看他一身衣装雍容，说不定是个纨绔子弟。等闲他也过来吧，岳大人定会为小东子家做主。一位农妇看着自家黄牛的尸体，不由得悲从中来。且不说这黄牛陪伴他家多年，为其出工出力，人心都是肉长的。对面坐在轿子里的阔少，此时却是一脸戏谑之色。那贱民，本公子之前给了一些银两，可你家小兔崽子非要去报官。糊涂冷笑道：“现在银子没了，牛肉本公子要照吃。”东子爹恨不得与其拼命，没了黄牛，明年他家的地根本无法耕种。岳大人来了，人群中一声欢呼，就看到岳灵带着王捕头一众人前来。岳大人，您可一定要帮小东子家主持公道。是啊，大人，那些杀牛凶手气焰嚣张的很，咱们凤阳县绝不能姑息此等暴徒。岳灵拱手行礼，与百姓们打过招呼：“父老乡亲放心，本官定会秉公处理。”吵！糊涂冷哼一声，瞧着二郎腿，挑衅的看向岳灵：“一个七品芝麻官，岂能跟他这个丞相之子相比？你就是凤阳县令。”糊涂明知故问。打趣道：“过来磕两个响头，我保证你官运亨通。”身旁的护卫已经表明身份，此乃左丞相大公子胡惟庸的儿子。秋后的蚂蚱蹦不了几天，不必矜持，赶快跪吧！一会让人收拾牛肉。本公子这几天风餐露宿，都瘦了二两。糊涂摆了摆手，语气中满是不耐烦：“来人，将杀牛凶手给本官拿下！”什么？糊涂有些发懵：“拿下？这七品芝麻官疯了不成？他可是丞相之子，大人，他……”他是丞相之子，大人还是算了吧，这牛俺不要了。呜、嗯、呜、哦，岳大人是好官，不能因为我家断了自己的仕途啊。小东子一家哭哭啼啼，都奉劝岳灵息事宁人，只因丞相之子是他们难以仰望的存在。吵！一个芝麻官还特娘的摆谱儿。糊涂冷哼一声，不耐烦道：“要抓便快点，本公子还想尝尝凤娘的牢饭。”老王听不懂本官的话，岳灵脸色愠怒，王捕头正欲劝解，却看到县令大人目光坚毅。我是本县父母官，有人欺负我的子女，哪个当父母的能忍？凤阳一众捕快都心中感动。今日大人能为小东子一家出头，明日他们遭遇不公，大人同样会如此。见捕快们要动真格，糊涂有些慌了，身旁护卫当即便要拔刀。有暴徒意欲反抗，按照大明律令，可先斩后奏，杀无赦。岳灵此言一出，糊涂当即成了怂炮。如今在凤阳地界，那县令就是地头蛇。蓝将军，快，快帮忙啊！胡公子不是想去尝尝牢饭？择日不如撞日。蓝玉看向月灵，此人果然有趣。糊涂看向蓝玉，不敢相信他爹纸牌的人竟然会不帮忙。蓝玉有军方背景，还有朝廷官职在身，他的话可比自己更有威望。只是对方根本不帮忙，竟然有幸灾乐祸的模样。拿下！糊涂的护卫见状，有些手足无措。他们是江湖练家子不假，却没到敢跟官府作对的地步。你一个芝麻官，不怕我爹报复？混账东西，待我爹知道，肯定有你好受。哎呦！轻点，轻点，疼疼疼！糊涂被王捕头直接锁住肩膀，疼得他龇牙咧嘴。平日在应天府都招摇过市的他，竟然与小小凤阳翻了车。你们两个还不走，想进去继续配他？月灵冷眼看向轿子上的青楼女子，吓得两人连呼不敢。女婊子无情，戏子无义！糊涂破口大骂，百姓们却纷纷叫好。小东子一家更没想到，县太爷会为了他们得罪丞相之子。大人，怎可如此鲁莽？县城老黄得知消息，已经来不及。一路小跑赶来，却看到胡涂已经被押解到牢房。老黄，王子犯法，与庶民同罪，更何况是一个丞相之子。月灵大袖一甩，在本官地界欺负百姓，不行！传令下去，本官要在万民面前审纳胡涂。凤阳县上下，无论是农工商，各行各业的人都放下了手头工作。县令大人要庭审丞相之子，快，快去看看！为岳大人战场，就是那杀了耕牛的畜生，抓得好！林豪府。知府郎氏才估摸着胡香爱子也该抵达他之下，大人，不好了！手下人脸色铁青，走路急躁。何事慌张？郎氏才面露不悦之色。倘若被胡公子看到我的人这般毛躁，定会看低本官。手下赶紧说道：“胡公子在凤阳被抓了。”什么？被叫？不，直接被马，随我前往凤阳。郎氏才拖着肥瘦的身躯，稍不注意，摔了个狗啃泥。此时的郎知府恨不得一个跟头，便翻到凤阳县。月林。又是这个月灵，他竟然敢捉拿丞相之子，当真是吃了雄心豹子胆。郎世才这般着急，手下人也是头一次见。吵！叫我别毛躁，那胡相之子又不是你亲爹，结果比我还急。凤阳县衙已经围满了百姓，月灵见没心谋
，书生意气，挥斥方遒，手掌金堂木，身着七品西赤服，头戴乌纱帽。糊涂，面见本官，为何不跪？啪！金堂木一拍，县衙瞬间肃静。百姓们还是第一次见月灵如此愤怒。朱英扰牵着朱四郎的手，来到人群中听审。嗯，那不是糊涂。每次见了此人，都让我恶心欲吐。朱英扰指清楚，父皇宴请群臣时，那糊涂身为胡惟庸的长子。一双三角眼便不断，在他身上偷瞄。胡惟庸当了丞相，可谓是鸡犬升天，连他的儿子都敢作威作福，擅杀耕牛。朱棣冷哼道：“可惜他今日要栽在我师傅手上。”姐弟二人谈论之际，胡涂已经开始大放厥词：“跪！凭什么让我跪你这个七品芝麻官？我爹是丞相，我爹是胡惟庸，天下百官之首，一人之下，万人之上。”说罢，胡涂更是挺直腰杆，挑衅的看向月灵：“你是你。”你爹是你爹，月灵横眉冷对，你一介白身，又无功名，有何资格不跪？蓝玉嘴角上挑，没想到这月灵骨头还真硬，丝毫不给胡惟庸面子。我跪天跪地都不会跪你这狗官，犬吠公堂，按照大明律令，杖十。听闻此言，糊涂心中有些犯怵。一旁的王捕头笑道：“这位丞相公子，你可能不知道，岳大人让我们遵纪守法，我们不一定会听。可岳大人让我们打人，我保证公堂内的各位都会答应帮忙。”呼，本公子事先声明。我不是跪月灵，而是遵从大明律令，跪的是当今圣上铁律。扑通，糊涂一双膝盖当即跪下，引得百姓们一阵嘲讽，以为是个硬骨头，结果还不是跪下了。人家说了，跪的不是岳大人，我怎么那般想笑呢？哎，这就是丞相之子吗？果然欺软怕硬。听闻百姓们你一言我一语，糊涂心中暗恨。若不是蓝玉不帮忙，他岂会蒙受此等羞辱？殊不知，蓝玉来之前已经受了太子和皇上的嘱托，要照顾好月灵。子子，你看，那是蓝玉。朱棣轻声道：“没想到他也来到了凤阳。”胡惟庸连他都能使唤了。朱英扰低声回应：“我看不像。蓝玉此人心高气傲，岂会甘愿在胡惟庸之下？何况他的靠山是咱们大哥，何必舍近求远，去跟胡惟庸混在一起？”朱四郎点了点头，随即目光集中在师傅身上。小东子，可是他擅自杀了你家耕牛，县太爷就是他，请县太爷为大黄牛报仇。小牧童跪在地上，目光恶狠狠地看向胡涂。正是此人因为口腹之欲，就杀了他家豢养多年的耕牛，不杀耕地牛，不弃看家狗，这是中原百姓向来遵循的规矩。万物皆有灵性，天道岂无轮回？只是糊涂这等纨绔子弟，根本不相信因果报应之说。月灵顶多在这些贱民面前抖抖官威，他还能真治罪本公子不成？糊涂想到一个词：官官相护。月灵只要想在官场上继续混，必不能得罪他爹胡惟庸。是啊，岳大人，我杀了他的耕牛，赔些银子便是。莫非岳大人要将我斩首不成？<笑>想到此处，糊涂一张脸如菊花绽放，笑得别样灿烂。按我大明律令，故意杀死他人马牛者，杖七十，徒役年半。啪！月灵怒拍金堂木，冷漠看向糊涂：“来人，给我打！”左右捕快当即就要行刑，这下可吓坏了丞相公子。他看出来月灵是玩真的，并非只是抖官威。蓝玉面露喜色：“有趣，当真有趣！不知胡惟庸会作何感想？”朱棣摩拳擦掌，恨不得亲自结果杀威棒。照顾糊涂一番，住手！何人胆敢仗打胡公子？先问过本知府。郎世才带着林豪府官员及时赶到，瞬间闯入公堂。何人扰乱本官公堂？老王，给我打出去！你敢？本官是。不等郎世才开口，凤阳百姓便已经相应岳灵号召，对这些扰乱公堂的人开始了无差别攻击。朱棣皱眉道：“子子，上次便是这郎知府找茬，差点将师傅关押。”朱英扰秀眉一挑，不悦道：“他若是再敢找岳大哥的麻烦，我便亲自出马。”郎世才一身官威，到了凤阳后落了个无处释放。混账！本官乃灵豪之府，凤阳乃灵豪治下，我自然有听审的权利。哎呦，不知是谁一记黑拳打在郎知府腹部，疼得他龇牙咧嘴。糊涂见到郎世才前来，瞬间有了主心骨。这位可是月灵的顶头上司，定能压制此人，给自己撑腰。郎知府，我知道你，就是给我爹送信的那位。糊涂开口，郎世才心中欢喜。胡公子莫慌，本官在此，没有人能冤枉胡公子。郎世才冷哼一声，看向月灵，上级来此，你竟然不安排座位？月灵不屑道：“我凤阳穷乡僻壤，还真就缺郎知府的座位。郎知府若是不满意，大可以一走了之，没人留你。如若想要听审，便给本官站着。”啪！金堂木一响，倒是月灵反客为主，令那郎世才无所适从。如今愤然离席，胡公子怎么办？倘若留下听审，他一个知府，给一介七品知县站岗，传出去，岂不是成了笑话？岳大人说的对，我们凤阳的事。凭什么让你林豪府插手？咱凤阳是皇上的老家，你林豪知府算什么东西？要听就站着
，不听就赶紧出去，莫要耽误约大人断案。哼！郎世才轻哼一声，好，本知府就卖胡公子一个面子。郎世才知晓事情因果后，脸色瞬间铁青。这糊涂，当真是糊涂啊！你干什么不好，非要去杀人家老百姓家的耕牛？这特娘不是断人活路的缺德是吗？谁不知道凤阳是皇上的老家，皇上他老人家可是最重视农业，当年的洪武大帝。就是地主家的放牛娃，深知一头耕牛对于百姓的重要性。此事若是上达天听，恐怕皇上一怒会看了糊涂的脑袋。不行，此事定要大事化小。本官听出来了，不过是死了一头耕牛。郎世才大腹便便，站了一会，便感觉劳累不堪。此事胡公子并非是故意杀牛，而是保护自己。狗官，不知是谁骂了一句，百姓们的唾沫星子险些将郎世才淹没。就连糊涂也不知道郎知府哪里来的勇气，说他杀牛是为了自保。嗨嗨。胡公子，你听本官分析，是也不是。本来您的轿子正往凤阳县城前来，谁知路上一头疯牛横冲直撞，胡公子的护卫忠心护主，这才不得已砍了那疯牛。胡公子大仁大义，愿意赔偿那家人的损失。谁知这些个刁民心眼黑得很，竟然报官反咬胡公子您一口，官字两张口，颠倒是非，算是被狼氏才玩得明明白白。小东子哭嚎不止，不对，他说谎，大黄牛才没有发疯，我怎么闹他都不会发火。呜呜。东子爹本就是老实巴交的农民，此时更是气得双拳紧握。他们本是受害者，却在郎世才的嘴里成了倒打一耙的刁民。岳大人，这位可是胡相之子？郎世才直接提醒岳林，丞相乃百官之首，更是我等领袖。依本官之见，不如让胡公子赔偿些银两，此事便这个过去吧。凤阳百姓自然不服，郎知府摆明了要维护胡涂，颠倒是非黑白。如今他们的唯一希望都在岳大人身上，可那毕竟是大明丞相胡惟庸，天下第二人。一人之下，万人之上的权臣，换作是他们，又有几个人会为平民百姓去得罪百官之首呢？郎知府这话，本官不赞同。岳林笑道：“百官之首是陛下，可不是丞相。丞相权势再大，也是陛下赐予。莫非郎知府眼中只有丞相，而没有当今圣上不成？”岳林冲着应天府的方向拱手行礼，这一幕令郎世才尴尬不已。对方三言两语，便让他成了无君无父之徒，颠倒是非，黑白莫辨。本官算是知道。郎知府为何能身居高位？岳林冷嘲热讽，令郎世才羞愤难当。你，本官不过是说出事实。岳大人三番五次侮辱本官，是何道理？事实，天理昭昭，众人作证。本官且问台下百姓一句。岳林怒指胡涂，此人擅杀耕牛，是也不是？是，是，是。百姓们高举双拳，发泄着愤怒。凤阳好不容易在岳县令的治下成为一方乐土，可眼前的丞相之子却妄想去破坏。这显然已经犯了众怒。糊涂脸色惨白，他没想到自己看不起的贱民，如今却成了指认他罪状的证人。大人，我亲眼看到，是他的护卫杀了小东子家的牛。不错，此人为了口腹之欲，便擅杀耕牛，理应严加惩治。请大人依大明律令判罚此人。天理昭昭，报应不爽。糊涂眼中闪过惶恐之色，他环视四周，蓝玉显然事不关己，高高挂起。而一旁的郎世才则是有心无力，一个知府。竟然被知县的官威震慑，无他，只因明星在岳林，公道在百姓，欺十大板，一个都不能少，给我打！岳林一声怒喝，捕快们当即行事。好在凤阳的衙役们并未冲昏头脑，倘若真是用尽全力，欺十大板下去，这糊涂肯定要死在当场。那岳林跟胡惟庸，也就是不死不休的局面。弟兄们下手轻一些，不能害了岳大人。头儿，你就放心吧，我们手底下有分寸。郎世才心中着急，来回在公堂踱步。可大明律令把白纸黑字，他也没办法逾越。哎呦，我的屁股！糊涂的惨叫声配合着沙威棒的落下，形成了一篇令人愉悦的乐章。看着糊涂被棒打，百姓们心中总算出了口恶气。郎世才则焦急不已，他宁愿自己被杖打，也不远糊涂受到半点伤害。毕竟收秋粮的事，可是他禀报胡惟庸，人家儿子刚来凤阳，就喜提七十大板，以后郎世才的官途可谓是近乎断绝。别打了！郎世才灵机一动，冷哼道：“岳县令。”胡公子此行前来，必有朝廷要事，哪怕是行刑，也要等办完了朝廷的事以后再说。衙役们已经减轻了力道，可一向养尊处优的胡涂依旧被打得叫苦不迭。一听到郎世才提醒，此人这才想起他来凤阳的目的。对对对，本公子前来替朝廷收纳税粮。岳林冷哼道：“你一介白身，凭什么替朝廷办事？给我打！”蓝玉，胡涂大声喊道：“蓝玉随我前来，他是朝廷官员。”蓝玉皱眉不止，早知道。自己就不该露面，看那糊涂该打。蓝玉心中暗爽。曾几何时，他们都被袁廷的官家子弟欺压，一如现在的小东子一家。天下
，若是多几个月灵这般的官员，大明定能千秋万世。在下蓝玉，的确是奉朝廷之令前来收税粮。以蓝玉的傲气，本不会搭理月灵，但刚才月灵的所作所为，却让他深有好感。难怪皇上和太子爷会如此看重此人。蓝玉抱拳行礼，月灵同样抱拳还以礼数。原来是蓝将军，久仰大名，日后将军定会为我大明立下不世之功。听闻此言。蓝玉只当对方是客气，但依旧让他为之高兴。至少，如今的蓝玉还被军中诟病是常玉春的关系户。岳大人，久仰久仰。眼见两人越聊越嗨，郎世才暗道不好：胡相这是怎么选的人？明明是给自家儿子保驾护航的人，结果人家跟月灵一见如故。嗨嗨，敢问蓝将军，可记得凤阳要被征收多少税粮？郎世才话音刚落，就看到蓝玉对其横眉冷对。这等沙场猛将，一个眼神便令郎世才乖乖闭嘴。我与岳大人交谈，还请闲杂人等闭嘴。蓝玉狂，林豪知府在其眼中成为了闲杂人等。岳林暗暗向蓝玉竖起大拇指，后者会心一笑，受之不恭。待到闭牙后，我再与岳大人把酒言欢。蓝玉直言道：“中书省胡相说过，要征收凤阳县不下于二百万石粮食。以在下看来，这数目有些蹊跷。岳大人若是有难处，尽管与在下明说。”朱英扰秀眉一挑，称赞道：“不愧是大哥的舅父，一个眼神便能震慑知府。”还帮忙照顾岳大哥，朱四郎附和道：“他又不傻，师傅这般大才，谁不尊敬？”蓝玉可谓是尽职尽责，在保护岳灵。糊涂当场傻眼，这特娘跟出京的时候说的不一样啊！郎世才更是一脸懵逼。蓝玉到底是来征收税粮，还是来结交岳灵？嗨嗨，蓝将军，本官有句话，不知当不当讲。蓝玉冷漠道：“既然不知道，那便不必讲。”嗨嗨，这句话差点噎得郎世才当场去世。二百万石的税粮，可并非中书省定下，而是岳灵夸下海口。胡公子与蓝将军前来征收税粮，肯定是先忙正事。咱们不妨看看岳县令能贡献多少税粮才是。郎世才肥瘦的脸上带着几分褶皱，看起来像极了癞蛤蟆。蓝玉看向岳灵，如若对方有难处，他定会想办法干涉。我凤阳一向低调，既然朝廷看得起岳某人，看得起凤阳百姓，咱们自然欢迎。岳灵大手一挥，黄县城，老王与本官带着大人们前去粮仓。亲自去称重税粮，莫四郎，凤阳真的有那般多的粮食？产量已经与苏州府差不多。朱英扰关切道：“何况这里种的不是苏麦稻米。”朱棣轻笑道：“子子放心吧，那是你没吃过松仁玉米和薯条。”想起两样美味佳肴，朱棣舔了舔嘴唇。俗话说得好，咬相抓住一个女人的心，就要抓住她的胃。师傅可不能每日做些汤面糊弄了，一定要让她为黄姐做顿美味。百姓们跟着前往粮仓，众人做好了准备。只要粮仓不足二百万石。他们便从自家拿粮食，为岳县令补上空缺。郎世才则信心满满：凤阳此地怎会有二百万石的收成？那以后就要改成凤阳熟，天下足了。只要税粮不够数，便能处置岳灵，届时还能救下胡公子。这可是一石二鸟的买卖。胡相得知，升官发财还会远吗？妙哉，妙哉！郎世才想到此处，伴随着笑容，肥硕的脸上一阵乱颤。诸位，这就是我凤阳粮仓。岳灵指了指地下，仓区东西长612米。南北宽750米，占地600亩。地下粮仓吗？不用占用上面的耕地，请各位前来参观。这凤阳什么时候建成了地下粮仓？这可是大功一件啊！蓝玉双眼放光，这等粮仓代表凤阳粮食充足，明年北伐的粮食有着落了。来人啊，准备称重税粮，给本将军打起精神。谁若是少称一粒米，别怪我手下无情。本想动些歪心思的官员，丝毫不敢有怠慢。他们本就是领好府的人，此时却要为凤阳县称重。由于粮食太多，可累垮了负责称重之人。金色的玉米粒、橙黄的红薯干以及晾晒好的土豆干，这些个干货，无论是碾压成粉，亦或是蒸熟炒制，都是不可多得的美味。没有品尝过此物的蓝玉，目露惊讶之色。岳大人，这些作物的味道如何？能够让士兵扛饿？身为行军之人，蓝玉更为关心粮食问题。时辰不早了，不如大家伙先去用个午餐。岳灵微微一笑：“蓝将军，随我去衙门。对了，戴罪之身押回监牢，吃牢饭足矣。”趁着岳灵与蓝玉离开，郎世才赶紧询问：“怎么样，粮食够数吗？”手下人哭丧着脸：“郎大人，岳灵太低调了，这哪里是二百万石？”郎世才心中大喜，刚要询问，就听到手下开口：“三百万石跑不了。”郎世才听闻手下汇报，整个人冒出一身冷汗：“不少于三百万石。”本来还打算看岳灵的笑话，谁知马上他就要沦为朝廷笑柄。人家岳灵那是低调勤勉，你郎世才是嫉贤妒能，结果弄出了凤阳一线的税粮，直接赶超。长地区，只怪玉米、番薯、土豆等作物产量太高，对气候土壤的要求又低，常年荒废的田地
，肥力十足。月灵算是得天得后，今年凤阳也没有发生旱涝灾害。大然，您还是想想怎么把胡公子捞出来吧。手下人一经提醒，狼氏才头大如斗。那胡图也真是狗仗人势。你要吃牛肉，来临好府，不是轻而易举，非要去招惹凤阳百姓。这下可好，让月灵抓了个正着。半个时辰过去，月灵与蓝玉前来，两人相谈甚欢，一如多年老友，就差当众拜把子了。月大人果然大才。您设立公策之举，与徐达大将军有异曲同工之妙。蓝玉笑道：“行军打仗，事无巨细，大将军也曾这般告诫我等。”月灵自然不会鞠躬。我也是听行伍之人谈起，以蓝玉将军之才，将来定会成为不输大将军的栋梁。郎世才轻咳两声，示意二人有些分寸。这还有位林豪知府。蓝玉冷漠道：“可曾清点完毕？”林豪府官员不敢欺瞒，直言道：“回将军，凤阳缴纳税粮三百万石，此乃我林豪府之幸。”郎世才苦笑道：“说的是。”凤阳也是林豪府的一份子，当真是可喜可贺，无耻！蓝玉冷笑着看向郎世才，令知府大人后背一凉。郎大人果然是官场之人，通晓官字两张口。倘若税粮不足，恐怕岳大人就要成为笑柄，凤阳更会被你说成林豪府之耻吧。现在皆大欢喜，岳大人这般大才，屈居一线县令，凤阳的税粮反而成了你林豪府的政绩。蓝玉向来孤傲，唯有实力与其匹配的人，才能够得到他的尊重。这般咄咄逼人的说辞。令郎氏才不知如何回话。既然税粮没问题，还请郎大人禀报朝廷。我凤阳一向低调。月灵轻笑一声，朝廷的事情解决了，本官还要去处理擅杀耕牛案。说罢，月灵大袖一挥，将郎氏才晾在一边，根本不予理睬。蓝玉上前拍了拍郎氏才的肩膀，低声道：“我若是你，便尽快脱身，不去趟浑水。”再次开牙，百姓们个个目露喜色。大家都知道，凤阳的税粮远超岳大人夸下的海口。胡图跪在地上，已经没有了往日嚣张气焰。至少有蓝玉在，郎世才已经没办法发号施令。擅杀耕牛者，杖七十，徒一年半。月灵声音高亢雄浑，暗犯胡涂，你可认罪？胡涂咬牙切齿，他是丞相之子，不过是杀了一头牛，就要被打七十大板。月灵，你我没有深仇大恨，今日你放我一马，就算我爹欠你一个人情，如何？听闻胡涂此言，县城老黄低声提醒大人：当朝丞相的人情，可遇不可求啊。捕头老王同样心动，以岳大人的才华。若是能得到胡惟庸提携，日后大有可为。朱英饶和朱四郎则目露担忧之色。寻常官员面对如此诱惑，恐怕都会一口答应。蓝玉戏谑的看向月灵，到了真正考验月灵的时候了。此人表现，他会如实禀报给皇上。月灵啊，切莫丢了西瓜，捡了芝麻呀！啪！金堂木一拍，月灵怒斥道：“好你个糊涂！如今在公堂之上，还想要收买本官？给我打！”行行衙役由于太过惊讶，这一棒忘记了受力。结结实实的打在了胡涂身上，哎呦，我的腰间盘，哎呦，我的玻璃盖，哎呦，月林，我跟你没完！胡涂被打得叫苦连连，咒骂之声不断。岳大人果然是青天大老爷。蓝玉拱手笑道：“连当朝丞相的人情都不要，恐怕你打了小的，会来了老的。”月林穿越而来，又岂会不知胡惟庸的下场？现在的胡惟庸，别看蹦得欢，不过是还有利用价值。最后难逃朱元璋的屠刀。本官并非什么青天大老爷。只求问心无愧。月灵委婉道：“还是蓝将军能够奉公执法，并为袒护胡涂，本官深感佩服。”蓝玉低声提醒：“我跟太子爷有关系，胡惟庸自然不会动我。倒是岳大人，你背后可有靠山？胡惟庸权倾朝野，日后定会疯狂报复。倘若岳大人遭不住，可差人前往我府上求助。能被皇上和太子看中的人才，蓝玉愿意与月灵结个善缘。如今他年轻气盛，在军中屡立战功，江山代有才人出，终有一日他会成为大明武将之首。”而月灵说不定会成为文臣之首，届时一文一武，妙哉妙哉！多谢蓝将军美意，下官心领了。月灵客气推辞，他可了解朱元璋的性格，不喜欢官员结党营私。此事若是传到皇帝耳朵里，他月灵不就成了攀附别人的奉承之辈？蓝玉也不在意，本将军是想与岳大人做个朋友，大人不必多想。月灵笑道：“你我本就是朋友了。”二人相视一笑，唯有胡涂被打得皮开肉绽，叫苦连连。隔日，蓝玉带着睡良准备回京禀报。至于胡惟庸长子范氏，跟他蓝玉有什么关系？他可是个守法公民。岳大人，希望下次相见，大人官运亨通。谢将军吉言。望将军在沙场屡立战功，为我大明开疆拓土。送别蓝玉，岳林本想回去睡个懒觉，却发现郎世才等人拦住了去路。吉安后就是此人关押了胡公子。郎世才一脸谄媚。岳林还不前来拜见吉安后？吉安后陆仲亨，这可是一位人物，被朱元璋称为“此我出起时复兴古功也”。可惜此人封侯之后，便性情张狂，多行不轨之事，更与胡惟庸结党营私。陆仲亨一身戎装
，虎背熊腰，眼中尽是轻蔑之色。一个七品芝麻官根本不入其法眼，言简意赅，只对月灵说了两个字：“放人。”月灵躬身行礼，狼氏才心中暗笑。面对吉安后，你月灵还不是要低头？不放，不放，杀！陆仲亨已经拔出腰间战刀，直接抵在月灵脖颈之上。放人，依旧是两个字。身为侯爵，陆仲亨对七品芝麻官可谓是惜字如金。狼世才假惺惺的劝道：“吉安后，您可不能擅杀朝廷命官啊！咱们这位岳大人可是朝廷的肱骨之才。”吉安后一双寒眸看向狼世才，令后者果断选择闭嘴，只因他感觉到了对方身上的浓烈杀气。开国公侯勋贵，哪一个不是百战骁将？文臣封公伺候者，唯有韩国公李善长、程义伯刘基、钟情伯汪广阳。本后要杀的人，谁也保不住。陆仲亨冷哼一声：“今日本后要救下胡涂，无人可阻。”狼世才陪笑道。吉安后所言甚是，本官就没侯爷您的面子，被这月灵一顿嘲弄，下官无能，没办法救糊涂公子。糊涂公子惨啊，被月灵打了七十大板，如今更是行走不便。这月灵还要让糊涂公子徒刑一年半，当真是闻者伤心，听者落泪。说罢，狼世才还不忘挤下几滴鳄鱼的眼泪。狼知府，那胡公子是汝亲爹否？月灵浑然不惧陆仲亨的战刀，他若是死了，陆仲亨也要被严惩。真以为洪武大帝会包庇勋贵不成？你。狼世才气得火冒三丈，一旁的陆仲亨闻言忍不住笑道：“有些骨气，你不怕死？”月灵双手一摊，直接坐在地上，笑道：“怕，当然怕了。只是下官想提醒吉安后一件事：洪武三年，两位侯爷单城一车被削爵，降职为指挥使。可见皇上眼中容不得沙子，单城一车都要被削爵，那擅杀朝廷命官呢？”陆仲亨闻言火冒三丈，这月灵说的人便是他与延安侯唐圣宗，二人好不容易。再次立下战功，才被洪武大帝官复原职。如今丑事再次被说出，陆仲亨焉能不气？很好，吉安后一双虎目盯向月灵，犹如看待案板上的鱼肉。身份地位相差悬殊，糊涂一介白身，哪怕是丞相之子，月灵尚且能用国家律法制服。反观陆仲亨，贵为吉安后，战功赫赫，手下还有士兵随行，杀月灵一个七品县令，可谓是绰绰有余。狼知府，今日有人对本后不敬，才招致杀身之祸。侯爷说的是，临好府官员。皆可为侯爷作证。狼世才冷笑道：“岳大人，你也有今天。有些时候，皓月争辉并非聪明之举，何光同尘方为上乘。”唰！陆仲亨的战刀落下，月灵更是紧闭双眼，大气不敢呼。谁知刀锋抵在月灵脖颈处，已经有浅显的血痕。陆仲亨却果断停手。狼知府，看好他。陆仲亨策马离去。狼世才一脸懵逼。本来月灵即将人头落地，却发生了如此变故。岳大人别着急，你得罪了糊涂公子和吉安后。人头迟早落地，咱们那位胡相位高权重，眼里可容不得沙子。放心，以后凤阳这地方的政绩，本官会收入囊中。狼世才惺惺作态，小人得志，还冲着月灵躬身行礼。本官多谢岳大人成全。哈哈哈哈！月灵冷笑道：“狼知府倒是打得一手好算盘，竟然能请来吉安后。”月灵始终保持冷静，他不信陆仲亨会这般巧合出现在凤阳。胡相早就看出蓝玉此人不靠谱，这才让吉安后尾随我等。可惜吉安后还是来晚一步。否则，糊涂公子也不会遭此磨难。凤阳城不远处，看着去而复返的蓝玉，陆仲亨冷笑道：“怎么，你要保下月灵不成？”蓝玉如今尚未有爵位，只是常玉春的小舅子，连常玉春都已经在征战大都之际过世。蓝玉地位尴尬，只能跟随徐达征战左右。与封侯的陆仲亨相比，如今的蓝玉咖位并不够。吉安后实不相瞒，月灵此人受皇上和太子爷青睐。蓝玉客气道：“吉安后若是动了他，日后皇上归罪下来，未免不美。”糊涂自作自受，触犯大明律令，受到惩处，乃是罪有应得。还请吉安后高抬贵手，放了月灵。陆仲亨眼中满是轻蔑之色。蓝玉，常大将军活着，你还是个人物。如今常大将军已故，你算什么东西？也敢在本后面前大放厥词？得罪了胡相，月灵就别想活着。本后今日放话，谁来了也救不了他。你，蓝玉心中气恼，他不曾想陆仲亨竟然不留情面，更对他如此重伤。可惜如今蓝玉身为爵位。在外征战也多以副将身份。陆仲亨，终有一日，我要你跪在我蓝玉面前。你要杀月灵，可曾问过本宫？对，还要问过本王。正当蓝玉尴尬之际，却看到两道身影走来。陆仲亨当即跪倒在地，蓝玉同样不敢怠慢。微臣拜见宁国长公主、燕王殿下。两人可都是朱元璋宠爱的子女，却不曾想出现在凤阳。吉安后刚才好大的口气，不是说今日月灵必死，谁来都救不了他吗？宁国公主冷艳之色决绝。吓得陆仲亨不敢抬头，是月灵何错之有？吉安后好大的胆子，竟然敢擅杀朝廷命官！朱棣一脸愤慨之色，令陆仲亨意识到不对劲。这月灵
，莫非已经跟宁国公主和燕王殿下扯上了关系？此人为何不早说？原来如此，陆仲亨心中暗骂月灵狡诈，这是故意在他面前立威。此子心机深沉，以后定要提防。朱茵饶冷哼一声，吉安后，莫要暴露了我与四弟的身份。可知接下来如何做了？陆仲亨连连点头，公主放心，燕王放心。不消片刻，陆仲亨重新归来。侯爷，月灵已经引颈就戳，就等着您来上一刀了。郎世才一脸谄媚，您走以后啊，这月灵还大放厥词呢。啪！陆仲亨的刀被直接拍去，郎世才的左脸赫然红肿。变故太快，打得郎世才一脸懵逼。陆仲亨下马，更是亲自为扶起月灵。月大人果然是青年才俊，刚才陆某多有得罪之处，还请大人莫要放在心上。陆仲亨面带微笑，平易近人，哪还有刚才那般逼人态势？月灵不解道：“莫非吉安后善变脸之术？”川剧变脸。陆仲亨如今只想尽快离开凤阳县，远离月灵这个软饭小白脸。看宁国公主那般模样，分明是对月灵有意。还有燕王殿下，一口一个师傅叫着，莫非是学习如何吃软饭不成？呵呵，本后回凤阳，一时之间难以适应，还请月大人莫要见怪。陆仲亨笑道：“本后还有要事，先行告退。”挨了两耳光，肿如猪头的郎世才眼巴巴地看向陆仲亨，意思再明显不过。糊涂公子还没救出来，咱们就这样走了？陆仲亨对着月灵抱拳行礼，径直离去。呼！月灵轻舒一口气，想必是蓝玉将军相助。若没有他，恐怕还要被陆仲亨拿捏。今天是个好日子，大难不死，必有后福，必须吃顿好的。想到此处，月灵眉头一挑，走向凤阳县，徒留郎氏才一人空流泪。监牢之中，不断传来糊涂不甘不愿的声音：“我爹是当朝丞相，你们抓我，一个个都别想好过。”陆仲亨呢？他是我爹的一条狗，为何突然离开？你们把他给我叫回来。月灵，有我糊涂一日。你便别想好过，砰！衙役们果断亮出沙威棒，敢骂咱凤阳的县太爷，我看你是老寿星吃砒霜，找死！糊涂身体一颤，看到沙威棒后，瞬间如同夹着尾巴的野狗，不敢再次乱飞。月灵，等我出去，定要让你知道何为丞相之怒。衙役提溜着饭碗，放在糊涂面前，也就是咱们县太爷大人有大量，还给你个王八蛋吃饭，赶快吃，哥几个还要收拾碗筷。面对接来之时，糊涂冷哼一声，这等猪狗之食，我向来不吃。呵。衙役冷笑一声：“我一会过来收拾，爱吃不吃。”咕噜噜，不消片刻，糊涂头脑清醒，告诉他不能吃牢饭。可五藏庙却不断抗议，要求主人必须去吃。真香！小院之内，秋高气爽，百姓丰收。身为县令，没有比这更令人高兴。月灵亲自掌勺，都说君子远庖厨，凤阳县令却不管那么多。滚，小姐！月大人家中连个下人都没有，还要亲自做饭？小宫女忽而轻声道：“人家都说读书人不该靠近厨房。”嗯。朱茵扰瞪了会儿眼，阴唇轻启。他若是跟那些个读书人一样，岂能入父皇法眼？当朝之人，又有几人能够面对糊涂，秉公执法，为民做主？眼见朱茵扰对月灵好感倍增，朱棣趁热打铁道：“黄姐，你看师傅他老人家是不是玉树临风胜潘安，一朵梨花压海棠？”朱四郎挤眉弄眼，疯狂暗示黄姐要主动出击，切莫错失良人。这不比咱爹找的那些个勋贵之后强得多？朱四郎轻哼道：“就说今日，他们面对陆仲亨和糊涂。”都不会这般硬气。朱茵扰俏脸一红，却看到月灵端着一盆红彤彤的菜肴上来。来来来，尝尝麻辣小龙虾，在我家乡，暮夏秋初就该撸串吃龙虾。月灵不禁看向朱茵扰，面若桃花，杏目灵动。茵扰姑娘是否发烧了？为何脸色这般红？呸！忽而冷哼一声，对月灵毫无尊重。毕竟宰相门前七品官，更别说她是朱茵扰的贴身宫女。无妨，月大哥，你做的这是什么？为何我从未见过？朱茵扰美目流转。只觉得这盆菜香味扑鼻，当然，大明年间还没到奢侈到吃小龙虾的地步。月灵则恰好在水沟中发现了这等以外的生物入侵物种，果断将其豢养为友。新之际才做一顿用来解馋。小姐，这些东西不明不白，不干不净，可不能随意吃呢。霍尔轻声提醒道：“您的身子可金贵得很。”话音未落，就看到朱四郎已经迫不及待，伸手抓向小龙虾。只是第一次吃，不得其法，难免有些狼狈。四郎，吃小龙虾。要先将虾头吃起，掀开壳，里面的虾黄甚是鲜美，注意不能吃里面的沙包。月灵手把手教朱棣，然后是虾尾肉，粘着汤汁，啧啧啧，味道好极了。朱四郎依葫芦画瓢，虾肉入口，伴随着鲜香麻辣，那叫一个过瘾。好吃，小龙虾鲜香扑鼻，忽而有些动摇。朱茵扰泽有些尴尬，大家闺秀吃饭可要注重仪容仪表，不可能像朱四郎这般双手并用，吃的那般豪爽。可那小龙虾的味道实在是太过勾人，即便是宫中御厨。也没有这般的好手艺。嗯，子子，你怎么不吃呢？朱四郎吃的正香
，抬眼正好与朱英扰目光相接。英扰姑娘，这是我为你包好的虾肉。月灵递过一碗虾肉，一笑温润如玉，令朱英扰脸上不禁浮现红云。师傅，你偏心，为什么不给我扒虾？嗨嗨，四郎，你是男孩子，自己的事情自己做。月灵训斥道：“再说了，我看你吃的比谁都香，还用为师相助？”朱英扰正要动口，忽而低声提醒：“小姐，男女授受不亲，何况那虾肉都沾了他的手。”话音未落。就看朱英扰性目圆睁，聒噪。慧儿自知失言，赶紧闭口不言。英扰姑娘貌美如花，可曾婚娶？月灵轻笑道：“为本县拉郎结对，也是本官的职责之一。男十五，女十三，并听婚嫁。在古代，这已经是标配，当然也有如月灵、朱英扰这等漏网之鱼。”子子，快说说你的择偶标准。朱四郎挤眉弄眼，这算是帮师傅打听消息。朱英扰轻哼一声：“月县令既然关心，那我便说了。娶我之人，从现在开始。”你只许对我一个人好，要宠我，不能骗我，答应我的每一件事情，你都要做到。对我讲的每一句话，都要是真心，不许骗我、骂我，要关心我。别人欺负我时，你要在第一时间出来帮我。我开心时，你要陪我开心；我不开心时，你要哄我开心。永远都要觉得我是最漂亮的。梦里你也要见到我，在你心里只有我。朱英饶美目流转，看向月灵笑道：“怎么样？是不是很简单？”慧儿，朱棣，月灵，朱英饶的择偶标准。令月灵清楚，对方身为圣女不是没有道理。嘻嘻，人家不过是一说而已。月大人莫非当真了？朱英扰娇柔一笑，月灵一时看得出神，不自觉道：“本官是害怕这世间没几个人能符合英扰小姐的标准。”朱四郎趁热打铁道：“师傅，你老人家嘴边不是常挂着一句话‘您得一人心，白首不相离’吗？我看你跟我子子就挺般。”朱四郎话音未落，就被两只尚未剥壳的小龙虾堵住了嘴。嗯，一只来自尊敬的师傅月灵。一直来自疼爱他的姐姐朱英饶，慧儿只觉得自己和燕王殿下分明是两个明晃晃的大灯，太过碍事。不对，长公主殿下成亲，事关国事，岂能轻易嫁给一个县令？公主殿下才不会看上这人呢。月玲脸上写着大写的尴尬。她在凤阳并没有敛财，一年到头的俸禄也全都供养了福利院的孩童与老人。谁家女子跟了她，才是要真正的吃苦？英饶姑娘，扒下！哦不，吃虾！月大哥，你也是。这一顿饭吃的安静温馨。唯有朱四郎目光幽怨，他今日似乎被师傅和黄姐联合起来针对。应天，武英殿，洪武大帝朱元璋批阅奏折，台下丞相胡惟庸、诚意伯刘伯温陪伴左右。若有疑惑之处，皇帝自会询问。对于奏折，朱元璋一向自己批阅，他一直是个勤政爱民的好皇帝。胡惟庸则有些局促不安。陆仲亨回来后，便告知他儿子胡图被凤阳县令扣下。好一个七品芝麻官，敢在丞相头上动土！胡惟庸想到儿子被打七十大板，还要被发配边关。心中一团怒火，再也承受不住。皇上，微臣有事起奏。韦庸有何事，说给咱听听。朱元璋依旧埋头处理奏折，并未抬眼看胡惟庸一眼。即便对方成为丞相又如何？天下依旧是皇帝说了算。回皇上，吾儿糊涂前往凤阳征收税粮，却遭疯牛袭击。吾儿护卫斩杀耕牛救主，却被凤阳县令月灵扣押，盖上了擅杀耕牛的罪名。臣请皇上明察，还我儿糊涂一个清白。扑通！胡惟庸说罢，跪地叩首，一副为儿子申冤的模样。刘伯温目光如炬，戏谑的看着胡惟庸表演。朱元璋依旧批阅奏折，丝毫没有让其平身的意思。胡惟庸跪了一刻，只觉得双膝酸痛。他如今跪为丞相，都是被人跪他；唯有面对龙椅上的人，他始终要保持下跪姿态。你跟咱说，你儿子是被冤枉？朱元璋放下朱批，笑道：“毛香，凤阳的锦衣卫对此可有消息？”锦衣卫指挥史毛香，当即一步跨出，回皇上。胡相所言并非事实。胡图擅杀百姓耕牛。凤阳县令秉公执法，并无不妥之处。倒是临濠知府郎世才，吉安后陆仲亨多次想要干涉凤阳县令。毛香对月灵印象不错，忍不住多说了一句：“凤阳县令此举正是为朝廷着想。”嗯，能让毛香帮着说话，这七品芝麻官是何来历？胡惟庸心中震惊，刘伯温也不由得记下了凤阳县令的名字。月灵，此人甚是有趣，若能入我江浙门下，定能抗衡淮西。胡惟庸冷汗直流，在朱元璋离开的这些时日，政务一直是交由他处理。愿意为已经获得了皇帝的信任，却不曾想到老朱依旧明朝秋毫。韦庸啊，你那儿子什么德行？你心里最清楚。朱元璋笑道：“咱就想，玉不琢不成器，让他去边关历练一年也不错。就按照凤阳县令的法子处理吧。杖七十，刑一年。这表面上是惩罚胡图，明里暗里却是洪武大帝在敲打胡惟庸。”刘伯温慧眼如炬，很快便意识到皇上已经对胡惟庸有所不满。还有胡惟庸身后的淮西集团，月灵此人可以拉拢。为人正直，不畏权贵，这才是我大明的肱骨之臣。刘伯温心中暗自道：“不可令这等俊才被胡惟庸扼杀。”
，定要想办法保护此人。胡惟庸跪在地上，浑身颤抖，不知是被朱元璋吓的，还是气急败坏。臣胡惟庸遵旨，谢主隆安。不客气，咱还要接着批阅奏折，没什么事，你跟刘伯温回去吧。老朱挥一挥衣袖，送走了两位臣子。毛香啊，咱这不走的怎么样？老朱沾沾自喜。毛香笑道：“皇上此举甚妙，既敲打了胡惟庸，又让刘伯温蠢蠢欲动。”江浙与淮西两帮人定会暗流涌动。老朱冷哼一声：“胡惟庸，刘伯温，咱要让人知道，他们再有能力，也是咱的臣。”凤阳，胡图如今身披刑具，再无雍容公子之姿。今日是他沦为囚犯，即将西去徒刑一年的日子。胡惟庸的救兵可谓是一个都没有来，倒是凤阳牢饭的各式菜品，让胡图尝了个遍。胡公子，俗话说得好，上天有好生之德。月灵轻笑道：“在边关劳改一年，希望你能痛改前非，重新做人。”糊涂差点没被这句话噎死，好你个月灵，我人都要走了，还要被你嘲笑。月灵不过是一年之期，咱们很快就能见面。糊涂冷笑连连，正欲说出威胁之言，却不曾想月灵再次语出惊人。胡公子不要客气，帮你改正错误，不过是举手之劳，不必请我吃饭。糊涂整个人浑身发抖，他恨不得赶紧离开，宁可去边关服刑，也不愿意再跟凤阳县令多说一句话。大人，您刚才这番话，差点将糊涂气死。县城老黄抚须轻笑，咱们大人这张嘴，果真是神了。捕头老王帮衬道：“说的是，糊涂罪有应得，擅杀耕牛，欺压百姓，活该。”月灵则捏着下巴，不喜道：“刚才胡公子不是被我感动到浑身颤抖，想要痛哭流涕吗？”老黄，老王，你们那是什么眼神？趁着糊涂还没走远，月灵高声呼唤道：“胡公子，莫愁前路无知己。”糊涂回头一看，莫非这人良心发现不成？看来月灵也并非一无是处。西出阳关打工人，糊涂险些跌倒，心中暗自发誓：待我徒刑一年归来。定要将你月灵碎尸万段。凤阳，夕阳西下，一架马车抵达故土。兄长，我们已经抵达家乡。弟弟扶起羸弱的兄长，后者有些难过。我等南征北战，只为百姓过上好日子。可惜回看江山，新朝出力，依旧有百姓食不果腹，贪官污吏横行，使得民不聊生。只恨刀不利也，无法再为国家杀贼。念到此处，老兵兄长双目流下两行清泪。兄长莫要激动，咱们先去凤阳看看，这里是皇上的家乡，传闻与其他地方不同。弟弟着急道：“走、哦、去吃兄长最爱的烧鸡。”驱车进入凤阳县，兄弟二人还是闹了不少笑话。例如走到了生鲜通道，吓得检查的牙医，以为这老兵运送的是活人。好在凤阳接待外来客人太多，早已习惯，为两位老兵说了一些基本的规矩。哼，狗屁的县官，弄出这等狗屁规矩！老兵兄长随口骂道：“不过远比那些尸位素餐的废物强。”国胜，你记住，咱这些人打仗不是为了升官发财，而是天下黎民百姓。”国胜笑道：“兄长放心。”您的教诲，国圣一刻都不敢忘记。兄弟二人驱车来到客栈落脚，便一起出来觅食。小时候啊，就惦记那一口烧鸡。老兵笑道：“可惜以前家里贫苦，哪怕是鸡屁股都舍不得扔掉。”国圣回忆起往昔，那时家境贫寒，两兄弟别说鸡屁股，就连鸡骨头都要啃上三圈。兄长，咱们就去这家酒楼吧。甚好。两兄弟刚踏入酒楼，脸上就浮现出尴尬之色，只因这里看到了熟人，一位明艳靓丽的少女，此时正在为身旁的书生夹菜。一旁的少年鹦鹉高大，正在为此吃醋。再看那书生抚摸着少年的额头，都说老虎屁股摸不得，何况是额头？但见那少年任由书生抚摸，还一脸笑意。宁国长公主，燕王殿下。国圣瞪大双眸，谁能想到在凤阳会看到两位皇亲贵胄？虽说每年皇上都会让皇室众人回到凤阳祭祖，可如今显然还不到时候，更别说以往对于回凤阳，皇子公主们心中一向抗拒，只因凤阳此地太过贫苦。再看如今。商铺林立，百姓富足。酒楼中的并非都是富甲大商，更有平民百姓。一般普通百姓可没有闲钱来酒楼吃饭。老兵兄长目光深邃，看向那书生，轻声道：“那是何人？可莫要让宁国公主和燕王殿下受蒙骗。”国圣当即醒悟道：“兄长放心，待我一会前去试探他。”话音未落，就看到兄长拖着羸弱的身体走向了书生那一桌。糊涂伏法，前去边关服刑。月灵可谓是心情大好，今日干脆奢侈一把，带着朱四郎和朱英饶下馆子。四郎，蝌蚪没有尾巴，成了青蛙。如果猴子没有尾巴，是什么？朱四郎绞尽脑汁，依旧没有想到答案。朱英扰在一旁娇笑道：“猴子没了尾巴，不还是猴子？”四郎输了。师傅，你耍诈！我以为猴子没了尾巴会变成其他东西。朱棣自然不服，他堂堂燕王殿下，自幼习文学武，岂会被这等问题难住？非要纠缠月灵再出一个？试问，天下间什么纸你买不起？朱四郎闻言，绞尽脑汁，无论是洛阳纸贵，亦或是湖光宣纸。身处皇室的他都能够轻易买到。师傅，您说的是废话，什么纸我都能买得起。我爹有钱。
，谁让家父是明太祖呢？朱棣想到此处，脸上露出一丝笑容。四郎，以后可不能有这等暴发户的心态。看看你大哥，他多沉稳。岳灵不慌，寓教于乐，拍了拍朱棣的小脑瓜：“圣旨你买得起吗？”“胡说八道！”“圣旨？”谐音梗。朱四郎一脸懵逼，刚要反驳，圣旨他还用买？直接去武英店里偷，大不了让兄长朱标盖个戳。还好朱英饶眼疾手快，一把捂住了弟弟的嘴巴。岳大哥说的是。四郎，你以后可莫要膨胀，忘记了糊涂的前车之鉴。朱四郎委屈，别的不说，圣旨都是他家批发。小兄弟，老兵身着粗布麻衣，一双冷眸似乎能洞穿人心。在下初来乍到，没钱吃饭，不知小兄弟能否施舍一只烧鸡？朱四郎只觉得此人有些熟悉，却一时间想不起来。还是朱英饶一眼认出了此人。好在老兵眼神示意，宁国公主并未点名此人身份。老人家是当兵的吧？哦，小兄弟如何看的？老兵有些诧异。今日他可没有身着甲胄，更没有携带武器。军人说话都豪爽，这是在部队形成的习惯和交往方式。不错，咱军中汉子最讨厌口腹蜜饯，弯弯绕绕。老人家走路挺胸抬头，双眸目视前方，光明磊落，是军人的特征。好一个后生！老兵大笑道：“没想到小兄弟观察入微，不知可否给我兄弟二人一只烧鸡？”岳林大放，请老兵和国胜坐下。二位都是军人，能够请你们吃饭，是在下的荣幸。岳林自幼的教育。便将军人当做最可爱的人，对于保家卫国的军人，岳林更是有天生的亲切感。小二，来来来，再加上几个菜。对了，别忘了记账，记账请客。国胜目露不解之色，这位小兄弟都已经穷到记账，大哥还来蹭吃蹭喝。再看燕王殿下吃的那叫一个心安理得，宁国公主则一双美目时刻盯着那书生。莫非此人就是皇上给公主殿下找的夫婿不成？老兵身体不好，国胜这才陪着兄长走遍大江南北，度过最后的安逸时光。得嘞，您真是太客气。来到我们酒楼吃饭，理应是我们请您才对。少来，我从不占百姓一针一线便宜。哈哈哈。岳林与小二调侃两句，这才问向国胜两兄弟：“二位老兵，你们在军中长官是谁？为何这般吝啬小气？退伍老兵连军饷都发不上，属实不行。混账，我们那是直接听命皇上。”国胜正要动怒，却被冯国用拦住：“小兄弟，照你的意思，若你是军中统帅，便有办法安置我等老兵不成？”安置老兵，国胜看向岳林，眼中充满不屑之色。大哥，你这就难为了小兄弟，连当今圣上都没办法，更别说他了。很多百战老兵，他们在战场上抛头颅、洒热血，最后却因为伤病等因素，无奈离开军中。明代可没有所谓的安置，好一点的能够领到一笔钱，差一点的就只能拖着残躯回到故乡度过余生。岳林看那老兵兄长身体羸弱，便关切道：“老人家，可是身体有恙？”老兵笑道：“战场上的隐疾不打紧。”国胜心疼地看向兄长，以往大杀四方的百战骁将，如今形如枯槁，到了油枯灯尽的地步。我朝皇上打算制定一套新的制度，用以解决军人的问题。老兵轻笑道：“倘若此举能够顺利执行，定能让老兵们有所安置。”军户，岳林忍不住脱口而出。国胜忍不住攥紧双拳，就连老兵也不禁看向眼前书生。军户之事，乃是朝廷秘闻，皇上还在与朝中大臣商议之中。这书生是如何得知？对于岳林、朱英扰。朱四郎姐弟早已见怪不怪，定是燕王殿下和宁国公主告知。国胜两兄弟当即释然。老人家，其实军户并不能解决大明兵员问题，甚至会变成累赘。岳林话音未落，就看国胜怒斥道：“胡说八道！皇上设置军户，就是为了保证兵员充沛，兵农合一，让我大明千秋万世。我说军户制度不好，你激动的什么劲？”国胜，老兵训斥弟弟一句，笑道：“小兄弟，我这兄弟有些激动，你莫要往心里去。不过朝廷有令。”郑军有家属者，每月之米一担；无妻者，每月之米六斗。此外，朝廷遂给齐军冬衣、棉布、棉花，下一下布。一般遂给军士有家小者，棉布三匹，棉花一斤八两。如此这般，小兄弟还说皇上的军户制度不好吗？国胜轻哼一声，鼻孔朝天，气势汹汹地向岳林吹气。朱四郎也停止了干饭，他对军户制度也十分推崇，认为这是能让大明长治久安的壮举。不过师傅朱玉在前，他打算具体听听。皇上的初衷很好，只是下面的人。当真会认真施行？岳林苦笑一声，从军户来源之一折发来看，那些被永远充军的或被伐及子孙家属充军的人，本犯死后则与其亲属内勾补，他们变成了军户。此言不错吧？国胜点头道：“自然不错，这些人罪有应得，将他们冲入军中也算是皇恩浩荡，这有何不妥？不妥，很不妥。”岳林直言道：“如此来看，是保家卫国的军人，岂不是是与罪犯为伍？如若换作是你，心里会舒服吗？至少在百姓眼中，军户的地位低下。”甚至不如普通名户。长期以往下去，你觉得老百姓是想当军户，还是保持名户？这与囚犯为伍
，显然有些难以启齿。国胜哑口无言，至少他们兄弟二人一生光明磊落，肯定不愿当月灵嘴中的军户。当兵光荣，怎么与囚犯为伍？长期以往，民户害怕与军户婚姻后，军户的姚父会牵累自己，而禁止子女与军户的子女联姻婚。这样下去，军户甚至有绝户的风险。都绝户了，谁来承担军业？军户除了充当军卒、履行军卒的义务外，还要承担各种差徭，如养马、采薪、烧炭、采草、修渠。筑堤、修工事、转输运粮等等，这样的军户，二位愿意当吗？国胜目瞪口呆，皇上与大臣们绞尽脑汁设计的军户制度，在岳林这里却被贬得一文不值。更为主要的是，他们兄弟二人还觉得岳林说的十分有道理。另外，朝廷的月粮可都是由军中将校发放，他们只要层层克扣到普通军户手中，能留有多少？朝廷以严刑制约，这些人敢做？岳林轻蔑道：“莫要小看人的贪心，有些将领甚至会吞掉军户的土地。”让军户沦为流民，军户活不下去，便会产生逃兵。朝廷再以严刑立法对待，便会产生兵变。二位都是当兵的人，觉得我说的可有道理？名为军户，实为贱籍。呼，国胜只觉得内心身份难受，想到那些追随自己出生入死的弟兄，他们的后代要被将帅克扣月粮，难以维持，还要与囚犯为伍，沦为流民，走向造反之路。老兵目光如炬，本想回到老家度过人生最后的光阴，谁知竟然能够约到月灵这样的人。此人能够提出问题所在。定是有了解决的方法，在下国用，请小兄弟为我等解惑。老兵国用当即拱手道：“如小兄弟所言，军户若是如此，建立之初便为国家埋下了隐患。倘若小兄弟有解决方法，还请告知我等，告诉你们有什么用。”两个老兵连饭都吃不上。岳林无奈摇头道：“二位，国家大事距离我等太过遥远，吃饭吃菜，吃好喝好。期间，无论国用国胜两兄弟如何问询，岳林都一笑而过。饭后，岳林果断记账。”有借有还，再借不难。子子，为何我看那两个老兵有些眼熟？就知道吃。朱英扰嗔怪一声，如今只有姐弟二人，他才说道：“冯国用和冯国胜，你难道忘记了这两兄弟？”呼！朱棣瞪大双眸，两位冯将军，不是说冯国用将军风仪俊整，气度挥霍，为何如今形如枯槁？朱英扰摇头道：“那边不清楚了，兴许是患了病吧。”岳林的小院外，一架马车停靠于此。冯国胜为兄长盖好被子，心疼道：“大哥。”此事上奏给皇上，让胡惟庸、刘伯温等人想办法便是。您何必拖着身体在此地等候那书生？我可打听到了，此人是凤阳县令，咱们以官职便能让他和盘托出。冯国用咧嘴一笑：“国胜，侍卫之急者死。像小兄弟这样的名士，可不会向权贵低头。古有刘玄德三顾茅庐，今日有我两兄弟夜宿小院，临死之前，咱也要帮皇上套出解决军户的办法。”大清早，岳林刚走出大门，就看到了那架破旧的马车。小兄弟，又见面了。冯国用病恹恹的模样，让人看了很是心疼。任谁也想不到，一位百战骁将被救急折磨成这般样子。老人家，您又何必纠缠我呢？岳林叹气道：“军国大事，不是您一个老兵和我一个七品芝麻官能妄自谈论。”冯国胜心里苦啊，他恨不得直接爆出兄长的官职，让这个有眼无珠的县令知道，站在他面前的是开国名将冯国用。眼见弟弟沉不住气，冯国用摆了摆手，笑道：“小兄弟，不如陪我这个行将朽木之人走走。”冯国用的岁数并不大。只是多年沙场隐疾，使得他看起来已经接近五十。岳林并未拒绝，上前扶着冯国用，两人逐渐走向街道。想当年，凤阳贫苦不堪，别说外来人，就算是当地老乡也不愿意多待。我们并非不爱家乡，只是留在此地，唯有死路一条。小兄弟，再看看现在的凤阳，有无数外乡人来凤阳讨生活。冯国用感慨万千，笑道：“我在战场上不顾性命厮杀，就是想有朝一日看到百姓发自内心的笑容。”岳林轻叹一声：“老人家。”您又何必呢？身子拖垮了，一身隐疾，恐怕如今神仙难治。岳林并非妙手回春的医者，对于眼前老兵的伤势没有半点办法。感受到岳林眼中的难过之色，冯国用开怀大笑：“小兄弟，你何必可怜我一个老兵？”陆放翁有言：“凉州女儿满高楼，梳头已学京都样。”我跟国胜看到了凉州，只是等到凉州女儿学会应天梳头的时候，我怕是看不到了。悲怆之意令岳林都不禁动容。正是有这些仁人志士。汉不畏死反抗元朝的老兵，才有了如今大明开国、百姓安于耕种的和平年代。国胜那时候说：“我一定能看到，他要登上凉州最高的高楼，带我俯视凉州，俯视河西之地。”冯国用笑道：“只是我制止了，觉得人生留些遗憾，未必不是好事。但昨日听闻小兄弟你的一席话，让我觉得，若是死前不能得知如何改善军户，会令我死不瞑目。”冯国用抓着岳林的手，眼神之中满是恳求之色。这位百战老兵，哪怕是到了生命的最后时刻。关心的依旧是他们一刀一枪打下来的江山，放不下的并非自身残躯，更多的是追随自己征战沙场的袍泽以及他们的后代。
，放不下的并非荣华富贵，而是大明江山会因为军户制度导致倾颓。面对冯国用这般真诚，月灵岂能痛心不说？老人家，你且坐好，听我娓娓道来。月灵将扶着冯国用坐在城楼之上，抬头看朝阳出生，百姓日出而作。诚如我昨日所言，现在的军户实为贱籍，若想改变这等局面，就要提高军人的身份地位。在我的家乡，当兵光荣，已经深入百姓骨髓。他们见到军人，并不会感觉到害怕，反而认为军人是这世上最可爱的人。我大明战兵，为了黎民百姓，追随当今皇上反抗抱怨，理应得到百姓爱戴。冯国用颔首点头，具体又该如何提高军人的身份地位？小兄弟，你也知道，如今新朝出力，百废待兴，缺钱缺粮啊！朝廷对此也是有心无力。冯国用叹气一声，却听到月灵依旧侃侃而谈。此事其实并不难，士兵和百姓其实是相互成就。当兵的粮食辎重都来自于百姓的税粮，如若他们上阵不能杀敌，对得起百姓。转念一想，你的家人纳粮交税，结果当兵的在战场上混吃等死，你会舒服？首先要贯彻思想，梳理军中信仰。一支没有信仰的部队，就如同一盘散沙。月灵见冯国用目瞪口呆，还以为对方没听懂，继续举例道：例如一句口号：“王侯将相宁有种乎？”最近的便是红巾军，明王出世，十人一只眼，挑动黄河天下反。冯国用没想到月灵看待事情如此透彻。让老百姓意识到军户的重要，让军户明白上阵杀敌是他们的本分，这就已经叫之前浑浑噩噩的局面不知强了多少倍。洪武初年，大都督府即上报了逃军之数。启年十月，至洪武三年十一月，军事逃亡者四万七千九百余人。于是下追捕之令，立法惩戒。这等惩处，治标不治本，军户依旧在想办法逃窜，并没有安心成当兵，只因他们从内心里算不明白这笔账。对于军户。如今没有多余的钱粮赏赐，那就要提高社会地位。士农工商低士，包含两重含义：士大夫以及士兵。至于罪犯，这些人绝不容许他们成为军户，无疑会降低军户的地位。另外，月粮税不要保证派发，减少军户的纳粮，让军户拥有真正的实惠。月林认真道：“改变军户，并非一朝一夕，而要坚持长久。明朝的军户制度，当真是薅羊毛，指着一户往死里薅。军户中除正军以外，其余子弟则为军余或余丁。”郑军到卫所充当骑军，该军户还需出二名余丁，其中一名随同郑军至卫，在营从事生产，佐助郑军供给军装；另一名留守原籍，从事生产活动，供给在营郑军其他需要。不仅如此，军户户下必须预备一丁为祭丁，如果郑军死亡或逃走，就要祭丁应差。军户户下如无丁状，则登记幼儿，等到成丁后再勾补当差。光是看这些，就知道为何明户的闺女不愿意嫁给军户，谁想遭这罪？冯国用听到此处，双手颤抖。激动询问道：“小兄弟，你可否写一篇策论？不看不知道，一看吓一跳。”冯国用万万想不到，皇上的军户制度长期以往下去，竟然会成为倾覆大明的制度之一。军户待遇不高，逃兵多了会导致武将吃虚报，士兵吃空饷，军队战力不足，到时候外敌入侵，如何保卫大明？月灵心中暗自叫苦：“老人家还真会使唤人。”可看到冯国用一腔热血为国，他还是笑道：“好，我这就去写一篇策论，尽快交给你。”夕阳西下。破旧马车离开了凤阳，月灵说到做到，回去后便奋笔疾书，洋洋洒洒写下了自己对军户的见解以及革新建议。冯国用看过之后，当即催促弟弟冯国胜驾车离开。他已经迫不及待要将这篇策论交给皇上。在军户制度尚未普及到全国之前，还有补救的可能。大明江山不能亡于他们这些开国元勋的制度。国胜，快一点，再快一点！冯国用不断咳嗽，双眸却充满了希冀之色。那是他为国家最后能做的事情，以羸弱之躯。赢得了月灵的一篇策论，军民同心，天下无敌。这是策论的标题，里面详细写下了民户与军户相辅相成的论述。民心与军心同样重要，两者相互配合，在外敌来犯，才能爆发出惊人的力量。军户需要提高的，不仅仅是响应待遇，而是社会地位，让军人这一职业成为大家敬佩的职业，而并非没饭吃了才会去混军饷。也让军人们自己清楚，他们得到的响应，正是来源于身后的老百姓。保护百姓，就是在保护他们自己。古代不少军队为何会频频发生屠城之事，只因他们并不清楚道理。骄兵悍将固然攻城拔寨，无坚不摧，但遇到真正拥有信仰、悍不畏死的军队，他们将会变成纸老虎。冯国用越看心中越是欢喜，脸色发红，恨不得带着月灵直奔应天府。大哥，您喝点水。冯国胜一边驾车一边关心道：“此去凤阳，本来是让大哥养病，为何突然回应天府？”弟弟的关心让冯国用心中一暖。陆放翁做梦都想念凉州。想要让他的朝廷收复凉州之地，咱大明不仅收复凉州，还光复了整个中原。咱本来看过了凉州，便已经觉得平生无憾。冯国用笑道：“只是听到了月灵小兄弟的一番话
，才知道大明要做的事情太多太多。可惜胡惟庸帮助皇上制定的所谓军户制，看似能够一劳永逸，实则会让军队逐渐失去战力。届时外敌入侵，我大明无可战之兵，拿什么来保护百姓、保护皇上？说到激动处，冯国用气得不断咳嗽。冯国胜心疼道：“大哥，慢些说，不打紧。胡惟庸也算是咱们淮西的人，他做这些混账。”不等冯国胜说完，冯国用怒斥道。我说过多少次，在朝中，你不可结党营私，不可战淮西，也不可战江浙。无论是胡惟庸还是刘伯温，他们不过是皇上手中的玩物。国胜，你记住，在你头顶的天是皇上，是天子，切不可好大喜功。嗨嗨，冯国用的敦敦教诲，让冯国胜不断点头，生怕大哥动气。国胜，你要多多结交岳林小兄弟，此人年纪不大，看事情却透彻见底，更难得可贵。他有一颗善心。对于装扮成老兵的你我，尚无半点偏见。此人若是能够出将败相，日后定是我大明之福也。冯国胜对于兄长的话并不感冒，一个七品芝麻官，当真有兄长说的那般好。大明的天下是他们武将真刀真枪打下来，需要那些只会耍嘴皮子的文人。为了让大哥不生气，冯国胜也只能点头答应，说自己以后定会与岳林好生结交。三日后，两兄弟抵达应天府，一路上除了睡觉休息，两人连吃饭都是在马车上度过。冯国用清楚。他自己的时间已经不多了，兄长，我被你进城面圣。说罢，冯国胜俯身弯腰，用宽阔的肩膀将兄长冯国用背起。起身的刹那，冯国用险些跌倒，感觉到弟弟的异样，冯国用轻声道：“是不是兄长太重了？你扶我便是，不需要背着。”这一刻，冯国胜虎目含泪，不是太重了，而是太轻了。当年的兄长建议皇上取金陵龙盘虎踞之地，可成帝王霸业，何等意气风发！如今的兄长却形如枯狗。瘦骨嶙峋之身，令人心痛不已。走吧，带我去面圣。冯国用趴在弟弟的背上，眼睛有些睁不开。此刻的他只想睡觉。在颠簸的马车上，他书写了万字谏言：“兄长，咱们马上就要到皇宫了。”冯国胜轻声道：“咱们两兄弟当年说好了，要一起成为大将军，做到青史留名。以后史书上会写冯国用、冯国胜皆百战骁将，真正的上阵亲兄弟。”大哥，你在听吗？冯国用此时只觉得身体疲惫，轻声道：“我在听。”国胜怎么还没到？应天府百姓众多，他们看到冯国胜背着兄长在尽快奔跑，人太多，咱们马上就到了。大哥，我听着呢。冯国用只觉得困意袭来，他闭上双眸，一度担心不已。看到了皇上大行牢狱，使得功臣尽数屠戮，其中还有他的弟弟冯国胜。兴许是人之将死，回光返照。冯国用再次睁开眼，看到应天府人来人往，一片欣欣向荣。皇上不会这般无情，不会忘记我们这些东征西讨的弟兄。国胜，你要记住，这辈子一定要效忠皇上，不可有半点逾越之举。以后要教好岳灵，我观此人与宁国公主、燕王殿下交情深厚，以后定非池中之物。冯国用困倦不已，冯国胜听着大哥的叮嘱，不断点头。小时候，大哥总是喜欢背着他，不断叮嘱，那时的他总会左耳进右耳出。大哥也只是笑笑不说话。如今的他背着大哥，虎目含泪，生怕漏记大哥说过的一个字。大哥，我还想听你再说些话。大哥，累了，我真的累了。冯国用用尽身体最后一丝力气，叮嘱道：“别忘了将策论以及我的奏折交给圣上，能看到凉州，能最后为国所用。我比陆游有福。”一代开国名将冯国用闭上了双眼。武英殿内，朱元璋打了个屯，在梦中他看到了风仪俊整、气度恢霍的冯国用。陛下，原来是在为君臣。武英殿，朱元璋大清早便起来批阅奏折。身为历史上最勤勉的皇帝，他看重权力的同时，更担心下面的官员会克扣百姓。一切奏折。唯有自己亲自过目，才能够放心。陛下，冯国胜求见，咱不是说了吗？国用国胜两兄弟求见，直接宣他们便是。朱元璋大手一挥，自从糊涂被依法惩治后，胡惟庸可谓是老实了不少。朝堂之上，面对江浙集团的政见，胡惟庸也选择闭口不言。臣冯国胜见过陛下。冯国胜背着兄长前来，此时的冯国用已经昏昏睡去。大哥，见到皇上了。国用，你醒醒，快宣御医，给咱救治国用。朱元璋见到爱将昏迷不醒，整个人当即大怒。只是冯国用的救急已经深入骨髓，再无拯救之法。君臣还是没能见最后一面，冯国胜痛哭流涕：“陛下，这是大哥的遗书，他让微臣一定要将交给您。”朱元璋心情沉重，翻阅过后更是满脸惊讶之色。幸亏咱还没有实行军户制度，否则岂不成了大明的隐患？直到最后，国用依旧想着咱。朱元璋深吸一口气，当即吩咐道：“厚葬国用，赏冯国胜免死铁券。今后。”你便改名为冯胜，咱要让你长胜不败。冯胜叩头谢恩，他知道皇上能够这般眷顾自己，定是因为大哥那一封遗书。
。冯国用过事，老朱罕见的没有上朝，将国事交给胡惟庸这个丞相去处理。后宫之内，老朱枕在马皇后的腿上，如孩童般泪流满面。咱当年骑兵，国用带着国圣投奔，那时候他就跟咱说，金陵之地龙盘虎踞，可以成帝王霸业。国用善于用兵，为人谦恭，没有淮西那些人的骄兵悍将，这是咱给彪儿留下的大将军。惜哉痛哉，国用英年早逝啊！马皇后看到丈夫哭得如此伤心，心中隐隐作痛。上次重八这般难过，还是听闻常玉春的死讯。重八，国用的遗书上写了什么？妹子，你看看。国用在去世之前，还在为大明江山考虑。朱元璋擦了擦眼泪，轻声道：“没想到国用在临终之际，竟然去了凤阳，碰到了月灵。君民同心，天下无敌。”单看这标题，马皇后便已经觉得不凡。再看内容，上面不仅写了如今朝廷军户制度的弊端，更是陈述了将来的危害。重八。若真如月灵所说，将来大明军户岂不是贱籍？粮饷被克扣，军队没有战斗力，军户逃难，上面的武将却可以虚报人数，吃空饷。马皇后惊出一身冷汗，这可不是月灵危言耸听。历史上，到了明朝后期，军队的战斗力已经羸弱不堪，戚继光为了剿灭倭寇，甚至只能重新招募乡勇练兵，只因军队战斗力太差，名为军户，实为贱籍。这臭小子说话真是太过难听。朱元璋骂道：“咱建立军户制度，是想让朝廷减轻军粮压力。”谁知却被这小子贬低的一无是处。身为皇帝，每一项制度都是他与群臣商议而来。就像藩王制度，朱元璋当初也是沾沾自喜。毕竟元朝就是因为宗室力量羸弱，这才被义军推翻。只是强如洪武大帝，也走不出时代的局限性。马皇后生怕朱元璋迁怒月灵，轻声道：“重八，我看月灵是个好臣子。他这篇策论，并非是为了贬低你，而是在不断完善军户制度。有罪之人，确实不应该成为军户。我大明的军人，岂不是要跟罪犯为伍？”何等丢人现眼之事！再看这条，树立单兵光荣的理念，届时兵源不断，军民同心。看到马皇后如此夸赞月灵，朱元璋笑道：“咱之前就说过，月灵这小子有大才，待到时机成熟，一定要将其召入应天府。”马皇后有些着急道：“我看现在时机就很成熟，国用临终还在叮嘱你重用月灵。”朱元璋擦拭泪水，重新起身，摇头道：“不可，现在并非好时机。妹子，你可知前些时日胡惟庸求咱宽恕他的儿子？”马皇后颔首道：“听说他儿子被一个愣头青直接发配到边关去了。这胡惟庸刚上任丞相，还没新官上任三把火，儿子范氏被拿，可谓是沦为朝堂笑柄。那愣头青倒是帮了你这个皇上的忙。”朱元璋咧嘴一笑，在马皇后面前，他永远是当年的朱仲八。妹子，你可知那愣头青是谁？见朱元璋狡黠一笑，马皇后轻哼道：“不会是月灵吧？”“对，就是他。”朱元璋抚掌大笑：“咱也纳闷，这月灵搞名声有一手。”让凤阳百姓安居乐业。再看这篇策论，此人对朝廷制度研究之深，比寻常官员更强。本应是个官场老油子，却是一身正气，有那宋朝包拯的派头。见朱元璋对月灵夸赞有加，马皇后则轻声提醒：“那你还不让他尽快来应天府？这等贤才，可不能埋没在凤阳。”朱元璋却并不着急，低声道：“妹子，你说现在胡惟庸最恨的人是谁？”马皇后担忧道：“定是月灵，一介县令，让他颜面尽失。”老朱点头道。所以，咱若是现在将他召入应天，胡惟庸这些人可都虎视眈眈，月灵会被这帮豺狼虎豹吃得骨头都不剩。唯有淮西集团和江浙集团斗得不可开交，咱再将月灵召回，胡惟庸的精力便不会在他身上。马皇后娇嗔一眼：“你呀、啊，自从当了皇帝，鬼心眼多了不少。”朱元璋只当是马皇后的夸赞，笑道：“还不是咱有妹子这个贤内助。”夫妻二人感情和睦，很快便对冯国用的葬礼进行安排。诚意伯府，刘伯温闭目养神，听说冯国用去世。他更是感慨万千，国之栋梁就这样离世，上天对我大明不公。刘伯温轻叹一声，此番胡惟庸沦为朝堂笑柄，少不得那月灵相助。锦儿，你抽空前去凤阳，替为父拜会月灵，争取让他归入我门下。凤阳县秋去冬来，银装素裹，分外妖娆。瑞雪兆丰年，百姓们都期待明年能够有更好的收成。以往的冬季并非农忙时节，百姓们向来喜欢娱乐活动，例如去赌坊等地消遣。月灵上任后，自然要改变这等恶习。农闲便去小作坊，亦或是纺织厂去打工。朝堂上的纷争，月灵官职低微，自然插不上手。他更乐得在凤阳一亩三分地，让百姓们过上富足的生活。朱英绕依旧赖在月灵家中，丝毫没有要离开的意思。朱棣则成功掌握了一门屠龙术——黑火药的配比。当然，朱四郎并未因为沾沾自喜，反而更加渴求月灵教授的学问。四郎，你爹什么时候再来？月灵心里苦，心中暗骂那位暴发户健忘。儿子闺女扔到自己这就算了，几个月都没有给过一分钱。半大小子吃穷老子，朱四郎的食量之大，当真是月灵见了会流泪。
，以月灵的微薄俸禄，要养活朱棣和朱英扰，可谓是相当困难。师傅，莫非你想我爹不成？我想你爹的银子。月灵轻叹一声，你爹说过会投资凤阳，来年我这里又多了几个项目，想要跟你爹具体谈谈。项目？一旁的朱英扰好奇道：“说说是什么项目？”月灵轻哼一声：“富道人家，问那么多做甚？”谁知宁国长公主那可是个暴脾气，直接上前揪住月灵的耳朵，说：“谁是妇道人家？本姑娘还没嫁人，是黄花大闺女。”朱英扰身上少了些明代女子的羞涩，多了现代女性的骄横，也让月灵十分喜欢与其斗嘴。当然，月灵并不清楚朱英扰有揪她耳朵的资本，毕竟她爹是朱元璋。大人，又被英扰姑娘教育呢？呸！龙，你别胡说，我这是让着她。哎，咱们都知道，大人耳根子软，就那张嘴硬。王捕头笑呵呵地看向月灵与朱英扰二人打闹，那模样像极了老夫老妻。岳大人这个铁树终于开花了，不对，是岳大人这头猪终于会拱白菜了。王捕头语一众捕快纷纷露出欣慰笑容。朱英扰毕竟是女儿家，俏脸一红，放开月灵，威胁道：“回来再收拾你。”说罢，朱英扰转身进门，将月灵锁在门外。嗨嗨，老王，找我什么事？不知道今天休息。月灵嘴硬道：“本官希望你们知道，什么该说，什么不该说。”朱四郎在一旁笑得合不拢嘴，黄姐唯有面对师傅才会露出那般真挚的笑容。可惜，岳大人，咱凤阳县来了位贵客，听说是御史忠诚的儿子，叫什么刘景？刘景，诚意薄留薄温的次子。岳灵皱眉道：“他来找我做什么？带路去看看。”凤阳县衙，刘景早已等候多时，他还是第一次见到，有衙门关门，上面还写着通知：“本县衙门朝九晚五，周末双休。”刘景冷哼一声：“爹跟宋莲先生都看好这岳灵。”谁能想到这厮是个懒惰之人？我可是程一博之子，一个县令竟然让他等待多时。天空飘雪，刘景忍不住披上大氅。凤阳县作为天子故里，皇上曾经想要将其定为都城，好在百官劝谏，才没有施行。这等穷乡僻壤，哪里能跟六朝古都金陵相比？只是刘景抬眼看去，凤阳货郎无数，摊贩林立，多是他没见过的稀罕物，尤其是琉璃制品。这等人工珠宝，朝中只有几位国公才能够得到皇帝赏赐。刘公子。久仰大名，让你等候多时了。月灵前来，拱手行礼，请进县衙一坐。刘景定睛一看，这月灵书生意气，长得眉清目秀，英俊潇洒，难怪传闻宁国公主在凤阳祭祖是假，包养面首是真。刘景越看月灵，越觉得不顺眼。除了懒惰的标签外，又增加了吃软饭。这一男人耻辱的标签啊！岳大人当真是风流倜傥万人迷啊！嗯，刘公子何出此言？月灵没有听出夸奖，只听出了对方的嘲讽之意。在他印象之中。自己从未跟淮西集团，亦或是江浙集团走得过近。刘伯温被老百姓深化过重，真实的他并没有诸葛武侯那般地位。功盖三分，诸葛亮，一统天下。刘伯温，在岳灵的认知中，大明第一文臣，李善长称第二，没人敢称第一。当然，刘伯温有才华，也毋庸置疑。不知刘公子此来，所谓何事？岳灵见对方来者不善，直接选择开门见山。岳灵出于礼节，为刘景斟茶一杯。一般客人都会抿一口茶水，以示敬意。刘景却将茶水放在一旁，引得县城老黄与王捕头面上不悦。这些个从应天府过来的勋贵公子，一个个都是什么玩意儿？咱们大人的茶叶可是千金难求。呵呵，我爹赏识岳大人，特让我来拜会。刘景居高临下，笑道：“倘若岳大人拜在我爹门下，以后入朝为官，可谓是水到渠成。何况你刚得罪了胡惟庸，若是没有我爹庇护，在官场之上，可谓是步履维艰。”刘伯温视岳林为贤才，真心想要招揽。毕竟自从杨宪死后。江浙集团少了一位少壮派，可在刘景眼里，岳林不过是个吃软饭的懒狗，能拜在他爹门下，那是修了几辈子的福分。怎么样，岳大人考虑的如何？过了这个村，可就没有这个店了。哈，岳林打了个哈欠，笑道：“多谢程一博美意，刘公子可以回去了。本官对拜在谁门下都没有兴趣。”此言一出，刘景当即大怒：“混账！我爹上知天文，下知地理，收你做门生，是你的福气。你竟然目中无人，若不是我爹叮嘱。”你以为我会亲自过来？不识抬举！刘景气恼之下，拿起茶杯喝了一大口，只觉得茶水入口微苦，随后唇齿留香，口有回甘，不仅感慨道：“好茶。”岳灵却已经起身离开，笑道：“程一博看中我，在下也投桃报李，让程一博小心胡惟庸。”刘景放下茶碗，笑道：“岳大人，你一个七品县令，却在关心朝堂上的争斗，是不是有些坐井观天了？”凤阳虽是陛下故里，可县令依旧是县令。刘景此言分明是嘲讽岳灵官职不大，却多管闲事。如今淮西集团与江浙集团斗争激烈，刘伯温以侯爵之位，硬汉李善长为首的淮西勋贵可谓是风头正盛。如今皇上虽然让胡惟庸担任丞相，却也对刘伯温信任有加，赐予御史忠诚的官职，监察百官。
。别看官职没有丞相那般威风，权力却一点都不少。家父如今官拜御史中丞，即便是当朝丞相，也要礼让三分。刘瑾戏谑道：“就是不知道岳大人，你这个七品芝麻官有没有那么威风？”岳林见对方语气跋扈，便笑道：“不才，也就是宋丞相之子去边关旅游。”噗！刘瑾一口茶水差点喷出：“你把人家儿子打了七十大板，发配边关一年，你管那叫旅游？”岳林也借此告知对方，自己并非是软柿子，他是凤阳父母官，谁侵害老百姓的利益，谁就是他的敌人。刘公子，想必令尊在你来凤阳之前，一定叮嘱你要低调行事吧？岳林抬眼看向刘景搭乘的马车，可谓是相当华丽。呵呵，不过是马车而已。且慢，尚如今提倡勤俭，当年陆仲亨和唐盛忠两人以侯爵之身搭乘一马，连爵位都剥夺了。说到此处，岳林笑而不语，却见刘景已经额头冒汗。那还是皇上打天下时就带着的老兄弟，尚且被剥夺爵位，他是刘伯温的次子，若是招摇过市，岂不是正成为胡惟庸等人攻击其父的缘由？朝堂表面风平浪静，内里却是暗流涌动。岳林并不理会额头冒汗的刘景，继续说道：“如今天下初定，皇上乃天下共主，绝不容许任何骄兵悍将挑战他的权威。刘公子莫非以为令尊能与皇上并肩不成？”刘景连连摆手：“我不是，我没有。”岳大人，咱们都是为皇上办事，您是不知道。胡惟庸他们那帮淮西蛮子有多蛮横，如今立志乌烟瘴气。那些个大老粗在中原平定后，吞下军装，当了地方官，这可倒好，弄得地方民不聊生。还不是他们这群淮西人。岳林并未表明态度，如果以后到了应天府，他可不想轻易涉入淮西与江浙之间的斗争。这一场争斗根本没有所谓的胜利者，所有人都被洪武大帝玩弄于股掌之间。淮西集团的骄兵悍将以胡惟庸为首，被尽数清算。当然。清算他们的理由之一，便是诚意薄刘伯温的死。坊间传闻，这位上通天文、下知地理的谋士，被胡惟庸下毒所杀。刘公子，还是那句话，请你转达令尊，小心胡惟庸。岳林拱手行礼。至于应征前去京城，没有皇上的指令，本官不会前往。谢过诚意薄好意，这是拒绝了。刘瑾简直不敢相信自己的耳朵。这岳林，当今是不知死字怎么写。岳大人，你亲手将胡图送去边关，已经得罪了淮西勋贵。刘瑾冷哼道：“如今。”能够保全你的，唯有家父这一派。可惜某些人不识抬举，待到撞了南墙，再想起家父，呵呵，晚了。说罢，刘瑾当即乘车离开。当然，他并非蠢货，趁机换了那架华丽的马车。对于刘伯温的招揽，岳林并未答应，更没有因此而妄自菲薄。他是朝廷命官，天大地大，皇帝最大。皇帝最忌讳的就是结党营私。他一个小虾米，还是不要去触碰帝王逆鳞。隐藏在凤阳的锦衣卫，清楚的记录，刘伯温此次锦前来招揽岳林。后者不受，心向圣恩，此乃良臣也。当晚，岳林与朱棣、朱英饶姐弟二人用膳之际，朱四郎率先沉不住气：“师傅，听说今天有京城大官来找你。”岳林夹了块鸡肉放在朱棣碗中，笑道：“四郎，小孩子不要乱打听。”朱棣被岳林宠溺的摸了摸头，却未注意到一旁的朱英饶，一双醒目，如怨如诉，如泣如沐。嗨嗨，岳大人，为何你厚此薄彼，只给四少爷夹菜，却忽略了我家小姐？宫女慧儿果断出击。为宁国公主争取，岳林有些发懵，心中暗道：不愧是暴发户家的女儿，果然够豪放。心中吐槽了某位大名暴发户后，岳林换了双筷子，轻轻为朱英饶夹菜。且慢，为何要换筷子？你觉得本小姐脏不成？朱英饶杏目圆睁，看得岳林心里发毛。这位的性格，哪怕放到现代，也是个热火小辣椒。烛光映照之下，却看朱英饶容色晶莹如玉，如星月生韵，如花树堆雪，美艳不可方物。她性格直爽泼辣，声音却是柔和清脆，动听之极。如黄莺出谷，岳大人，你脸红个什么劲？莫非我家小姐是吃人猛虎？慧儿不由打趣。朱棣则是直言道：“不错，我子子确实是母老虎。”嗯，朱英饶一瞪眼，二人当即将话憋了回去。家有猛虎，家有猛虎。岳林只得换了自己的筷子，又为朱英饶夹了鸡腿，这才导致宁国公主没有继续纠缠。岳大人，慧儿洗碗，朱棣读书之际，这是朱英饶难得与岳林独处的时间。英饶姑娘，叫我岳林便是。二人漫步在小院之中。看满天星辰，听夏虫叮咛。今日来的京城大官究竟是何人？说不定我爹还认识呢。朱英饶自然关心岳林，生怕对方经不住诱惑，答应了某些人。刘伯温，岳林笑道：“来的是刘伯温次子。据说程一博对我有意，想要举荐我去京城做官。金陵龙盘虎踞，帝王之相，奉天殿成气运，暗流涌动。”朱英饶美目流转，关切道：“那你是如何回答？”岳林咧嘴一笑：“我见刘伯温之子，不过尔尔，自然没有答应他。”应天，韩国公府，胡惟庸亲自前来拜会的人已经少之甚少。学生胡惟庸拜见老师，胡惟庸躬身行礼。
，对面的老者红光满面，正是对外宣称风烛残年的李善长。身为开国六公爵中唯一的文臣，李善长才是开国文臣第一人。为师不是告诉你，担任丞相后尽量少来我这府邸。李善长面对胡惟庸送来的礼物，几乎看也不看。到了韩国公这个年纪，位极人臣，恩荫子女，他已经对富贵不感兴趣，老是息怒。没有李善长的许可，胡惟庸始终未落座。淮西集团真正的骨干是开国公爵，他这个丞相不过是表面的代言人罢了。说吧，来找我何事？李善长语气中透露出一丝不满。这位学生自从当了丞相，日渐骄纵跋扈，更是网罗党羽，大有权倾朝野之势。学生遇到异人，胡惟庸很快便将岳灵的事情尽数告知李善长。糊涂，你真是糊涂！李善长破口大骂道：“若此人能入我淮西，定能成为你之后的王佐之才。现在倒好，刘伯温已经去拉拢他了。”胡惟庸已经许久没有被骂得狗血淋头，除了当今圣上，也唯有李善长有资格这般对他，还请老师指教。胡惟庸再次作揖，态度诚恳。他今日的权位，少不得李善长提携。呵呵，听闻皇上的寿辰到了，李善长轻笑道：“你只需如此。”凤阳县，朱英饶与朱四郎姐弟二人趁着月灵开牙，正在商议。皇姐，父皇的寿辰就快到了，咱们是不是该回去了？朱家子女向来奉行孝道，何况他们几个月没有见过父皇和母后。的确该走了，不过我倒是有点舍不得那块木头。朱英饶叹气一声，算了，咱们今日提出辞行，尽快回应天。看着黄姐眼中闪过一丝幽怨之色，朱四郎低声询问：“黄姐，你这般漂亮，难道师傅他都不动心？”朱英饶俏脸一红，埋怨的看向朱棣：“你跟霍儿都在，我们二人哪有单独相处的机会？”朱棣哑口无言，随即提醒道：“黄姐，你可不能冲动，孤男寡女可不能共处一室。我听师傅说过，男人与女人单独相处。”多半会化身为狼。凤阳县衙，月灵眉头紧皱，只因朝廷下来旨意，号召县令入京为洪武大帝庆生。皇帝寿辰，本来他们这些七品芝麻官根本没有资格前往，不知朝廷哪个大官脑子抽筋，这次非要体现普天同庆，让县令献宝皇帝。其他县的情况，月灵并不清楚，至少他凤阳县特产太多，有些挑不出来。农副产品，无论是玉米还是西红柿、辣椒，都是皇帝未曾尝试过的全新版本。当然，此次进京。事情从急，咱们要尽快出发才是。县城老黄提醒道：“临好府治下，咱们凤阳县可是作为代表。”王捕头则苦苦哀求：“大人，这次带我去京城吧。听说春香楼的姑娘们个顶个的国色天香，黄县城有心无力，咱们争执青春年少，可不能白去一趟。”黄县城气得羞愤难当，王捕头则不断冲着月玲挤眉弄眼：“这两货！”月玲摇头苦笑：“进京不急于一时，待本官挑选完，贺礼不迟。”说罢，月玲选择闭牙，毕竟朝九晚五。到了下班时间，大人，可莫要耽误了皇上的寿辰。黄县城离开县衙，还不忘叮咛：“大人，可莫要错过了春香楼的姑娘。”即便走出县衙，王捕头也不忘提醒。月灵无奈摇头，唯有回到小院，才能短暂忘记朝廷公务。朱四郎的确是可造之才，这小子接受知识相当快，更是能举一反三。月灵同样训练朱四郎的体能，好男儿怎能习文不习武？当然，每次朱四郎跑步过后，都会埋怨师傅：“为何您老人家不去跑？为师已经定型。”但你还有无限可能，在月灵的一番忽悠下，少年朱四郎只能咬紧牙关继续奔跑。阴扰姑娘，四郎，饭桌上，月灵轻声道：“我要前去应天府一趟，你们要不要跟着？如若不想长途跋涉，可以留在凤阳。”话音未落，就看朱四郎双眼放光：“要去，我要去。”朱阴扰美目流转，轻声道：“我也想看看大明帝都呢。”月灵叮嘱道：“此去应天，我要为皇上准备贺礼，那里住的都是大户人家，非富即贵。”阴扰姑娘，你长得漂亮。可要小心登徒子。朱四郎心中暗笑，他们家就是大明最大的大户人家，怕什么登徒子？朱英扰则心中感动，没想到月灵这般关心自己。还有你，四郎，师傅，我怎么了？你平日里性子刚硬，遇到不平事，总是喜欢出手干涉。月灵为朱棣加了块鱼眼肉，笑道：“记得遇事三思，不可莽撞。”朱四郎抱怨道：“师傅，我爱吃鱼腹，不爱吃鱼眼。”话音未落，就看到月灵不动声色，将鱼腹这块最肥美的肉夹到了朱英扰碗中，两人配合默契。一切尽在不言中，唯有少年朱四郎幡然醒悟：“师傅，你给我加鱼眼，就是为了给子子鱼腹。”月灵老脸一红，狡辩道：“小孩子多吃鱼眼明目，为师都是为了你好。”朱英扰俏脸一红，只觉得今日的红烧鱼胜过宫中万千玉罗珍馐。皇上寿辰，为何此番如此大动周折？月灵与朱英扰散步之际，道出了心中疑惑。朱英扰莞尔一笑，令人如沐春风。当今圣上一向提倡节俭，与民休养生息，断不会为了自己的诞辰。而折腾官员和百姓，月灵一点就通，随即道：“所以这并非陛下意思，而是有些官员自作主张，能号令这般多的官员，唯有百官之首丞相。”
胡惟庸，这人还真是费心心机，要讨皇帝的欢心，可惜苦了他们这些七品芝麻官。岳大哥，你打算送给皇帝什么贺礼？朱英饶眨着一双卡兹兰大眼睛，笑道：“要不要我帮你挑选？”对于朱英饶要帮忙挑选贺礼，岳林果断拒绝：“多谢英饶挂念，不过我已经有了眉目。”岳林轻笑一声：“咱们明日收拾，我打算后天便启程，前去应天府。”两日转瞬而过，岳林一行人出发前往应天府。说来也是奇怪。岳县令上京为皇上贺寿，却只有一辆马车。车夫是凤阳县王捕头，车中坐着岳林以及朱四郎和朱英饶姐弟、宫女画。岳林一向不喜欢劳师动众，他为皇帝准备的贺礼也并不占地方。岳大人，我就知道你舍不得春香楼的姑娘。王捕头这嘴，自从离开凤阳县后，一路上就没有闲过。春香楼，朱英饶秀眉紧蹙，不解道：“那是何地？”岳林恨不得撕碎老王那张破嘴。呵呵，一座酒楼，老王对此念念不忘。不信，你问问老王吧。王捕头哪里不清楚？县令大人分明是在找自己掩护。大人，说王不说吧，闻名你我他。老王抱怨一句，随后笑道：“姑娘不知，这春香楼最好的酒名为迎春酿，在下有幸喝过一次，现在还难以忘怀。别看老王是凤阳捕头，年轻时在外游历，可谓是见多识广。岳林挑选老王跟随，绝非是惦记什么春香楼。王捕头经验丰富，一路上岳林只要能助驿站，绝不住客栈。只是这一晚。”不知王捕头抽什么风，愣是走错了方向。老王吧，你平时都挺靠谱，怎么这次非要走什么捷径，带偏了路？岳林抱怨一句：“如今前不着村，后不着地，几人弄不好要在野外露宿。如今可不是和谐社会，野外露营增添乐趣。前不着村，后不着店的羊肠小路，万一出来个豺狼虎豹，众人都要沦为盘中餐。”岳大人，这怪不得我。老王无奈道：“记得上次前去应天府，我就是走到这里，能缩短几日路程。”朱四郎好奇道：“王捕头。”你上次来这里是什么时候？老王挺胸抬头，自信道：“二十年前。”众人，岳林头大如斗，这一架马车也不够他们几人挤，何况还要阴扰和霍儿两个女眷，可谓是相当麻烦。岳大人，我想起来了，这附近不远处正好有座破庙。王捕头灵光乍现：“大人，你顺着此地走，我去停靠马车，稍后就来。”夜晚凉风阵阵，岳林一个人前去，还真有些头皮发麻。何况他人生地不熟，四郎、随为师一起去探路，朱棣哈欠连天，早就累得不行。师傅，我先在马车上眯一会。宫女霍尔则轻笑道：“莫不是岳大人害怕，所以才让四少爷相陪？”岳林老脸一红，这岂能承认？他虽然拥有屠龙术，却依旧是个手无缚鸡之力的书生。我陪你去。朱英饶轻描淡写，随后下了马车，还不忘瞪一眼要跟上的霍儿，生怕小宫女破坏了他与岳林独处的机会。嗨嗨，那就劳烦英饶姑娘了。岳林轻声道：“放心，如果遇到危险，我一定会保护你。”朱英饶捂嘴偷笑，岳林本就是个文弱书生。却还要硬着头皮这般说话。王朝出力，经过战乱的中原大地，总会有些荒村野庙。岳林走在夜路上，有了朱英饶陪伴，倒是安心不少。反观对方，则是手足无措，显然有些害怕。英饶姑娘，其实我以前在老家就遇到一个不寻常的孩子。岳林开口，朱英饶笑道：“为何不寻常？”岳大哥，你总是有些奇闻异事呢。两人并肩而行，岳林笑道：“那孩子只要一到白天，便会仰起头，对着无人的地方喊伯伯，刷。”朱英饶忍不住向岳林的方向凑了凑，明显感觉到了一丝害怕。为为什么？一旦到了晚上，那孩子依旧望天，还说伯伯不见了。岳林，你别说了，这荒郊野岭。朱英饶忍不住跺脚，娇羞模样惹人怜爱，一改往日那般骄横。有一天，母亲终于忍不住问他：“你到底在喊谁，伯伯？”朱英饶吓得忍不住抱住岳林胳膊，如同一只担惊受怕的小猫。可他却越发想要知道事情的真相，所以他到底在喊谁？太阳伯伯。岳林大笑道：“你忘记了，只有白天才能看到太阳，晚上就消失不见。”砰！朱英饶气急，一顿粉拳砸在岳林身上。“坏人，你这个坏人！”扑通！正当二人嬉闹之际，却听到什么东西从树上掉落，这可吓坏了朱英饶，一秒又从母老虎化身为小花猫。岳林赶紧挡在朱英饶身前，却看到一个虬然中年人，头戴斗笠，腰悬佩刀。葛老子的，还以为是什么鬼故事，结果就这结局。大胡子不悦道。你这个读书人还真是坏心肠，这般笑话逗我不成？岳林轻咳两声，这位兄台，我也不知道你在树上睡觉，我讲那故事不过是帮身边姑娘缓解恐惧。大胡子摆了摆手，不耐烦道：“行了行了，快滚快滚！前面有座破庙，你们今晚可以去那里留宿。”不过，话说到一半，大胡子一个箭步重新爬上树，三更半夜听到什么动静，最好不要出来。两人走远之后，朱英饶才发现，他始终抱着岳林的胳膊，仿佛有眼前男人在。就安全无比。英饶，胳膊有点麻。呸！岳林沿着大胡子所指的方向，很快便找到了破庙。咱们先生火
，等着老王和四郎他们过来。月灵脱下披风，铺在地上，让两人有了一块落脚地。破庙之内还在有废弃的干柴，僧人早已四散而逃，空留佛像。大佛呀，大佛，我帮你擦拭金身，你保佑我们平安抵达应天。生了火，月灵还不忘拿出手帕擦拭佛像，惹得朱茵扰一阵偷笑。月大哥，你之前还告诉四郎不可迷信，怎的自己却在这求佛？嗨嗨，这等情况。宁可信其有，不可信其无。来来来，我给你讲个关于蓝惹寺的故事。破庙屋檐，大胡子拿出酒葫芦，故事配酒，越喝越有。这小子终于讲了个不错的鬼故事。苦等半个时辰，还不见老王与朱四郎等人前来会合。朱茵扰秀眉紧蹙，他自然关心弟弟，阴唇轻启道：“月大哥，四郎他们这么久还没有寻来，会不会迷路？”月灵同样紧张，这一次前往应天府，本该一路顺利，谁知老王八带错了路，导致他们阴差阳错来到了破庙。阴扰，你在此地等候。我去寻找四郎和老王。月灵强行让自己镇定，尤其是想起之前的大胡子所说，天黑可不要轻易出破庙。为了自己的徒儿，还有老王，月灵只能强撑着出去找寻。月大哥，朱英绕本想劝阻，却看月灵头也不回的走出。人类对黑暗有着天然的恐惧，尤其是夜黑风高、秋风怒号，加上破庙也静，草丛里不时传来的奇怪声响，更令月灵担惊受怕。身为文弱书生，月灵发誓，有机会一定要学几招防身。至于凤阳县那几个歪瓜裂枣，就算了。老王名为捕头，遇到陈友亮的残兵败将，还不是跑得比兔子都快？应天府奇人异事多，我好歹也要学个防狼术。月灵一路往回走，依旧没有发现马车行踪。这么大的马车，怎么可能凭空消失？凤阳县令无奈之下，为了避免迷路，只能原路返回破庙，找朱英扰商议对策。月灵发誓，以后绝对不贪图近路，让自己置身未知的境地。白莲教野心不死，你们最好小心点。广西之地，十八部土司依旧心属园亭，并不为你们所用。至于东南沿海，中原击毙，倭寇早已横行。这天下，你们拿了又如何？还不是满目疮痍。靠近破庙之际，熟悉的声音传来，月灵果断蹲下，并心静气。那人说的每一句话，既提供了重要情报，也有对朝廷的不满。新朝出力，万象更新。你并未在朝廷做官，又何必说三道四？还是说，你这余孽？话音刚落，月灵便感觉身旁一枚飞石袭来，正中他胳膊，打得他叫苦不迭。哪里来的小老鼠？给我滚出来！一声怒喝，如虎啸山林，使得月灵感觉震耳欲聋。嗨嗨，我只是路过，你们继续。月灵起身，却突然发现只有大胡子一人，哪里还有其他人在？怪哉怪哉，今晚实在是太过奇怪。大胡子，另一人去了哪里？月灵左右环顾，刚才我还听到有人讲话，你听错了，唯有在下一人，并无其他人在场。大胡子说罢，便要再次上树，被月灵直接叫住。你对朝廷很不满？听闻此言，大胡子似乎也来了兴趣。已经躲在树干上。朱元璋的天下是如何得来？豪取抢夺。义军与袁廷打得火热，他却背地里积蓄实力，卑鄙小人。大胡子怒骂一句，还不忘喝口酒。幸亏两人距离破庙还有段距离，不至于让朱英扰听到有人背后辱骂自己亲爹。豪取抢夺。那我问你，元末豪雄，哪一个不是野心勃勃，豪取抢夺？放你娘的屁！大汉皇帝陈友谅便是徐寿辉让位。大胡子面上满是愠怒，就差直接拔刀。陈友谅。也特娘配跟老朱相比，月灵仿佛听到了最好笑的笑话，讥讽道：“就说陈友谅，此人阴险狡诈，恶毒心肠，连对他有恩的徐寿辉也能毫不犹豫动手。若是这等人物取得天下，老百姓还有活路。至少当今皇上治下，心系百姓，与民休养生息。六十万围攻洪都，结果被朱文正两万挡住。这等人物，他配当帝王之才？他还是配钥匙吧？告诉我，他配几把？你论武艺，月灵标准的战五渣；论口才。”月灵妥妥的嘴强王者，几句话说的那大胡子难以启齿。外人不知道陈友谅什么德行，唯有他最为清楚。只是月灵帅不过三秒，就看到远处有人走来，一名白衣少女笑盈盈的向二人走来，浮光胜雪，双目犹似一泓清水，脸上佩戴着面纱，上面绣着一朵娇艳欲滴的白莲，身份呼之欲出。白莲教，月灵冷汗直流。元末义军的寒山童便是白莲教主。老朱取得天下后，白莲教一直在暗地里怂恿百姓起义。外有蒙元残余势力虎视眈眈，内有白莲教，陈友谅的余孽蠢蠢欲动。大明初期并不好过。张太尉，这小子伶牙俐齿，刚才那般羞辱陈汉皇帝，你竟然坐视不理。少女一双纤手皓肤如玉，映着绿波，便如透明一般。说话声音极甜极轻，令人一听之下说不出的舒适。既然张太尉你大度，那就由小女子出手杀了他，当做咱们双方结盟的见证。月灵心中大惊，忍不住说道：“姑娘，你三十六度的嘴里是如何说出如此冰冷的语言？”大胡子都不杀我，你凭什么？杀！话音未落，少女出手直取月灵。完蛋！
，早知道就该去跳崖，只要摔不死，肯定能得到武林秘籍。”月灵心里苦，只能紧闭双眼。可惜他身负屠龙术，还未能尽数兑现。给他几个月的时间，造出一把火枪，还不一枪崩了这妖女？不对，应该给他一炮，用大炮！砰！张太尉，你这是何意？少女声音甜美，却带着一丝阴冷杀意。他讲了一个好故事，我欠他。大胡子冷哼一声：“朱元璋该死，但他还有事要做。达子才离开中原不久，他现在若是死了，驱逐鞑虏便前功尽弃。你们要如何做？张某人不管。”说罢，大胡子提起月灵：“这书生不过是嘴欠，便饶他一命吧。”白脸少女美目流转，含带媚色，嬉笑道：“既然张太尉发话，奴家自然遵从。书生呀，你可莫要去给朱元璋当官哦，否则咱们白莲教、天涯海角都会杀了你。”月灵打了个寒战，他不仅给老朱当了官，还当得不错。嘿嘿，请问白莲教，你们配钥匙吗？大胡子，大胡子带着月灵重新回到了破庙前。你这书生还真是不听劝。之前不是告诉过你，躲在破庙不要出来，被那妖女盯上，你可有好日子过了？大胡子一脸戏谑之色，竟然有些幸灾乐祸。你有没有看到一架马车？月灵心中担心朱四郎和老王，直接笑道：“我有如意金箍棒，专门降服女妖精。”大胡子摇头道：“马车没看到，一个不知死活的书生倒是在我面前。”月灵心中已经有了猜测，一提起陈友谅，那大胡子就跟炸毛的猫。加上白莲妖女叫他张太尉，陈汉太尉仅有一人，张定边。元末争霸，如若胜出的是陈友谅，张定边无疑会成为开国第一猛将。曾经差点杀了老朱的人，竟然就站在自己面前。大胡子似笑非笑，怎么，书生你莫非想到了什么？杀人灭口？嗨嗨，我是觉得大胡子你一身好武艺，不知愿不愿意给我们当个保镖。月灵随口说道，钱财不会差你的。只要送到应天府附近，咱们便两不相欠。大胡子脸上一脸戏谑之色，你还敢雇我当保镖？好，我就接下这桩差事。月灵轻舒一口气，如今白莲妖女在外，她可不敢再轻易出去。大胡子，那我这个雇主就委托你第一件事，帮我找寻一辆马车，确保他们的安全。月灵话音刚落，就听张定边笑道：“放心，那马车安全的很。”月县令当场懵逼：“你刚才不是说没有看到马车吗？”张定边冷哼一声：“难道我就不会说谎？”谁能想到浓眉大眼的大胡子竟然会说谎？月灵知道对方一言九鼎，便安心回到破庙。火光微亮，朱英饶已经趴在月灵的衣衫上睡着。看着对方精致美丽的五官，月灵只觉得美艳不可方物。不知那妖女面纱之下又是怎样一副面孔？朝阳出生，阴森的破庙也变成了一座古刹。朱英饶伸了个懒腰，看到月灵在自己身旁，不由得俏脸一红：“小姐，你在哪里？”“子子，师傅，我是四郎啊。”听见霍尔和四郎的声音，月灵一个机灵，与朱英饶赶紧出去查看。你们昨日去了哪里？老王八呢？提起老王，月灵可谓是一肚子气。好好的阳关道你不走，非要另辟蹊径。结果换来他要担心被白莲妖女盯上，还有个伟大不掉的张定边。无论是哪一伙人，都不是他一个小小县令能够得罪。昨日我们寻不到破庙，就只能在马车上将就一宿。朱棣见师傅和黄姐完好如初，也是心情大好。师傅，你就别骂老王了，他昨日也许你们一个时辰呢。月灵正要开口。就看到马车停靠在一旁，一脸稀疏胡渣，面对猥琐笑容，不正是隔壁老王八？大老王刚开口，就看见月灵眼神疯狂暗示，随即改口道：“大兄弟，幸亏你跟小姐安然无恙，唯有大胡子多看了老王一眼。”这位是老王，指向大胡子，眼神中带着一丝忌惮。他是我雇的保镖，护送咱们到应天府。月灵无奈说道：“这一路上被老王你吓了个半死，以后记得走阳关道，别再整什么花活。”老王对着月灵一脸陪笑。却对张定边一脸敌视。我警告你，王某人深谙刀法，你若是劫匪假扮，便眨眨眼，咱们江湖规矩办事。看着老王挑衅张定边，月灵赶紧将两人分开。你这不是野狗挑衅老虎，纯纯的找死！老王，朱棣不懂江湖规矩，低声询问：那人若是当真眨眼，按照江湖规矩，你会怎么做？老王轻哼一声，自然是缴纳赎金，让他趁早滚蛋。这样，你师傅才不会被撕票。一行人继续前行，有了张定边在。小小之辈根本不敢近身，月灵生怕陈汉、张太尉仇视大明官员，就连驿馆都不敢住。让抠门的月县令住客栈，倒是惊呆了老王。大兄弟，太好了，跟你出来，咱终于住上了一回客栈。闭嘴，你个老王八！大兄弟，你还想不想让我带你去春香楼了？两人斗嘴之际，张定边则在喝酒。朱棣只觉得此人身上的气场堪比徐达、常玉春，更胜李文忠。嗨嗨，大胡子，已经到了应天府附近，咱们契约也到期了。月灵说罢就要拿钱，正所谓破财免灾，赶快甩了张定边这个瘟神方为上策。谁知大胡子却笑道：“我也要去应天府办点事，跟着你们一起，我不要钱。”月灵心中咯噔一响，赶紧推辞道：“不必，一马是一马，咱们现在分道扬镳。”
，以后有缘还是不见为妙。”谁知话音未落，就听到朱棣笑道：“大胡子叔叔一手好刀法，四郎还想跟他学呢。”朱英饶也轻笑道：“人家都不要钱，只吃一口饭，为何要拒人于千里之外？惠儿自然支持公主。对对对，有胡子大叔在，特别有安全感。”月玲随即看向老王，希望寻求同僚帮助。我觉得少爷和小姐说的对，对你大一对。月玲头大如斗，张定边笑道：“公子放心。”在下一定尽职尽责。不远处，一名佩戴白莲面纱的少女，眼神阴冷的看向月玲等人。张定边，这是要跟我白莲教作对？此人一直跟在他们身边，让我教众没有动手机会。也罢，此番便饶了那书生一条狗命。说罢，少女如一阵清风消失不见。皇宫，马皇后正在埋怨朱元璋、殷扰和老四，一直待在凤阳。你都过寿辰了，还不让他们回家？面对朝廷群臣说一不二的朱元璋，此时此刻也只能服软。妹子啊，你有所不知。胡惟庸和李善长弄了个什么万县来朝，月玲肯定会过来。老四和殷扰不久顺水推舟来了吗？你就等等。马皇后轻哼一声，这还差不多。祥云浓，缥缈弦月当庭，天香满人间。初到应天府，月玲便被大明都城的江南美景所吸引。中原战事终于结束，百姓们安居乐业，城中摊贩林立，交相呼应。糖葫芦，好吃的冰糖葫芦。翠梨，翠梨喽，今天刚做出来的白糖糕喽。嘴馋的朱四郎早已忍不住。月玲宠溺的摸了摸驼儿的头，便上前为其购买。刚买了冰糖葫芦和白糖糕的月玲，却发现百姓们不断涌向浮影之地。老丈，是何事如此热闹？街坊邻居们都过去。卖白糖糕的老者花白胡子笑道：“公子有所不知，前些时日有三个骄兵落脚在陆河县的客栈，结果却见财起意杀了客栈掌柜的。骄兵杀人。”月玲紧皱眉头，明君如今的军纪可没有像嘉靖、万历那般松散。师傅，什么热闹？那么多人过去看。朱棣左手白糖糕，右手糖葫芦，吃得不亦乐乎。朱英扰小口吃着白糖糕，同样感到好奇。回到应天府，赶上父皇的寿辰，令他开心不已。听说是三个士兵杀了客栈掌柜，如今此案关乎明君威严，闹到了应天府。月玲此言一出，张定边已经面露讥讽之色。哼，骄兵悍将，古今有之。亏某些人还说，老百姓是他义军的天。张定边冷笑道：“现在倒好，赢得了天下，他的义军都开始杀天了。”朱棣小脸露出不悦之色。月玲已经开口，此事说不定必有蹊跷，不如我们先去看看。对于朱元璋的军纪，月玲绝对信任。义军为何无往不利？对内赏罚分明，对外绝不扰民。如今三个士兵竟然为了钱财杀死客栈掌柜，张定边并未推辞，笑道：“也好，就让我看看明君的丑态百出。”公堂之上，应天府引流人族犯了难。面对堂下不断喊冤的士兵，他有些心有余而力不足。大人，冤枉！我们冤枉啊！我们兄弟三人一直为国杀贼，从未侵占过百姓一针一线，请大人明察。我三人死不足惜，不可玷污明君威名。三名士兵不断叩首，一旁的妇人哭哭啼。墨绿长裙也难掩圆润修长的双腿，丰腴的身形引得不少男子侧目。大人，奴家的夫君死得冤枉。他一直仰慕军人，这才好酒好肉招待三个畜生。呜呜！刘仁足头大如斗，台下三名士兵大喊冤枉，台下妇人哭诉丈夫死因，百姓们则已经做出了判断：三个畜生。人家丈夫好酒好肉招待，你们怎么忍心下手？可怜了那女子，以后要一人操持客栈生意，可如何使得？大人，快判！还等什么呢？啪！刘仁足怒拍金堂木，肃静。公堂之上，不得喧哗。刘仁足同样有口难言，他一个应天府尹，可不擅长断案。只是皇上下了死命令，一定要查明真相。事关明君民间形象，不得有误。可那些个将军们却一再求情，自家的兵自己了解。他们绝不相信士兵会去祸害本国百姓，尤其是三人还是开国公爵徐达的亲兵。大人，您不必纠结，我们兄弟三人头可断，却不能让老百姓骂明君。为首之人义愤填膺，咬牙道：“若斩我三人头颅，能够平息百姓怒火，还请大人动手。”另外两人也同样毫无怨言，他们在战场上出生入死，就是为了让老百姓过上好日子。如今应天府这般盛景，已经让他们得偿所愿。刘仁足心中一痛，这般好汉子，怎么可能滥杀百姓？兄台，敢问这案子经过如何？在下刚到应天府，并无了解。月玲来到公堂，顾不得客套，直接询问身边看热闹的商贩。案子简单的很，要说于泉也是倒霉。他在陆河开了家客栈，就接待了那三个士兵。于泉一向敬仰为国杀敌的军人，便好酒好菜招待。结果那三人却见财起意，杀了于泉后，第二日扬长而去。幸亏陆河县百姓齐心协力，才追上三人。果然，其中一人的刀上有血迹。听闻此言，月玲对案情有了大概的了解。刘仁足已经做出了最后的决断，此举定会得罪魏国公徐达，可也要挽回明君声誉。三位兄弟，对不住了，为平息民怨
，唯有介如等人头一用。刘仁族正要下令，本官判他们三人。且慢！刘仁族话音未落，就看到月灵一声高呼：“台下何人？扰乱公堂！依我大明律法，打十大板。”月灵拱手行礼，随即看向三名士兵：“大人，事情从急，在下以为此案有颇多疑点。”哦，刘仁族本就觉得愧对三名士兵，当即问道：“说与本官听听。”月灵颔首点头，并未开口，而是走向了那风腴妇人。仔细看去，那妇人保养得当，肌肤白皙，别有一番韵味。月灵，她喜欢这种类型。朱英扰面露不悦之色，敢问这位夫人，你家中可少了任何财物？那妇人媚眼如丝，我见犹怜，看向月灵，轻声道：“回公子，钱财未少，兴许是他们杀人着急离开。”月灵轻笑一声，刘仁足催促道：“你快说来，这案子有何疑点？否则，本官定判你扰乱供堂之罪。”为首士兵苦笑道：“小兄弟，这是我们三人的劫数。”你又何必趟这浑水？赶回回去，莫要惹怒大人。月灵拱手道：“大人。”疑点一：三名士兵和于泉初次见面，相谈甚欢，没有任何仇怨。杀人动机是什么？听闻此言，刘仁足皱眉道：“不是说他们三人觊觎客栈财物？不对，客栈财物没有少。倘若为财杀人，怎会分文不取？此案有疑点。”刘仁足闻言大喜，他若是能将此疑点禀报皇上，说不定能让那三名士兵沉冤得雪。大人，在下不才。也敬仰大明军人为国杀敌之举。月灵躬身行礼道：“在下愿意协助大人查案。”皇宫之内，朱元璋正在与马皇后宴请徐达。天德呀，你跟咱说的案子已经交给刘仁足去办了。老朱亲自为徐达斟酒，后者赶紧起身举杯，丝毫不敢有愉悦之举。众八说的是，那三人是你的亲兵，我也不相信他们会擅自杀害百姓。马皇后开口，朱元璋不断点头。徐达将杯中酒一饮而尽。皇上，都怪咱，要是知道他们三人会沾上人命案子。咱就不让他们回乡探亲了。徐达眼中闪过悲伤之色，三名亲兵随他出生入死，感情不可谓不深。天德，咱事先跟你说好了。朱元璋话锋一转，语气中带着一丝决绝。倘若民愤不平，咱唯有用你那亲兵的人头去让老百姓安心。徐达皱眉不语，心中颇为不忍。天德，你也要理解众八。马皇后轻声道：“此事拖得越久，对朝廷越为不利。外有蒙元达鲁，内有白莲弥勒，他们对这江山虎视眈眈。此事若是发酵，”对明军省委多有影响，更会被有心之人利用。深明大义，大义灭亲。说起来容易，却做起来难。怎么，你还不忍心？朱元璋怒斥道：“倘若案子有转机，咱也不用害士兵性命。”马皇后轻声细语道：“重八，你急什么？”徐达正要开口之际，却听到毛香来报：“皇上，应天府引刘仁足求见。”老朱摆了摆手，示意让其前来。微臣叩见皇上、皇后、魏国公。刘仁足面露喜色，老朱看在眼里，着急问道。可是案子有转机了，徐达更是激动不已，双目满是期待。刘仁祖点了点头，将月灵说出的两个疑点告知老朱三人。皇上，此案上有回旋余地，还请您宽容几天。刘仁祖爱惜月灵才能，直言道：“有位书生协助微臣查案，定能事半功倍。”案子的两大疑点也是那书生提出。士兵杀人案如今已经沸沸扬扬，各地都流传着大明朱元璋自从夺了江山后，便不再约束士兵，开始祸害百姓。本来支持北伐的老百姓。很快便被这等舆论蛊惑，朝廷对于此案的态度至关重要。朱元璋不能有一点犹豫，其实砍了三名士兵的人头以正军纪是最简单的做法。徐达见皇帝犹豫，直接跪在朱元璋面前：“微臣徐达，请皇上宽恕几天，让刘仁足查个水落石出，还军中兄弟清白。”徐达叩首再拜，马皇后赶紧起身上前搀扶：“天德，你这是干什么？嫂子，弟兄们跟我出生入死，我不能抛弃他们。”朱元璋大袖一甩：“刘仁足。”咱给你三天时间去查案。刘仁足跪谢，徐达更是眼中充满感激。客栈之内，张定边仰脖喝酒，调侃道：“多了三日时间，你就能帮那些士兵脱罪了。”陈汉太尉对于大明有着难以逾越的偏见。岳灵不急不恼，笑道：“并非脱罪，而是查个水落石出。消息已经放出去了，明日咱们就启程去陆河县。”四郎，你与阴扰姑娘留下应天府，等我回来。朱阴扰阴唇轻启，我对这案子也十分好奇，反正我是不相信大明军人会滥杀无辜。朱四郎放下饭碗，说道：“不错，师傅一定能够还大明军人公道。”陆河县距离应天府并不远，昨日月灵便建议刘仁足将查案的消息传播出去。隔日，众人马不停蹄地赶到陆河县，不知花卉和远近，六合内外聚春荣。如若不是这桩命案，月灵更希望来此地赏花。公子，此事便拜托于你。”刘仁足轻声道：“本官不善断案。”月灵自然不会鞠躬，还礼道：“大人放心，只需如此。”很快。应天府引查案的消息已经传遍大街小巷，刘仁足按照月灵的建议，将客栈附近的成年人全都喊了过来。扬言凶手就在其中，
。可当人全部到齐后，应天府尹又让众人统统回去，只留下一名古稀之年的老妪。这老妪被留下后，自然忐忑不安，却没有等到官府的审问，就是干待着，等到天黑时再将其放回。第二日，刘仁足故技重施，再次喊来一众人等候，然后将其放走，唯独留下那老妪，到了天黑才让他回家。公子，这事做甚？三天时间已经过去了两天。刘仁足心里苦，月灵说的话。他自然照做，可凶手没找到，他倒是要沦为笑柄。大人莫慌，凶手其实第一天就被找到了。月灵此言一出，刘仁足当即询问是谁，凶手到底是谁？说罢，还不忘看向朱棣和朱英饶两位亲属，只是燕王和宁国公主同样被蒙在鼓里。月灵笑而不语，还为刘仁足斟茶一碗。大人喝茶，凶手已经在路上了。刘仁足哪里有心情喝茶，更是找基地来回踱步。皇上下了死命令，他若能破了此案，定能青云直上，官途通畅。可若是没有破案，皇上怪罪不说，还要得罪魏国公徐达。扑通！大胡子张定边将一名男子扔在地上。照你说的办了。多谢。月灵笑道：“大人，凶手在此。”应天府，士兵擅杀百姓之案，听说已经寻到了凶手。府尹刘仁足更要亲自在百姓面前审理，很快便吸引了众人前去观看。此事更是惊动了魏国公徐达以及丞相胡惟庸。站在大明权力顶端的一文一武悉数到场，可见皇帝对此事的重视程度。徐达与我并非同心。此人虽出身淮西，心中却只有皇帝，没有乡友。胡惟庸轻抿茶水，看向一旁的徐达。此时的魏国公忧心忡忡，手下三名亲兵与他出生入死，若没有他们三人保护，自己说不定会死在战场之上。升堂！应天府引刘仁足一声令下，众人提起精神。此案本官受理，闻讯决断，则由这位公子来执行。并非刘仁足大胆放权，而是他也不知道其中道理。此时此刻，唯有押宝在月灵身上。多谢大人信任，在下一定不负所托。还大明军人清白，交兵悍将一直是开国皇帝头疼的问题。汉高祖刘邦分封诸王加以钳制，宋太祖赵匡胤选择杯酒释兵权，明太祖朱元璋对待交兵悍将只有一个态度：杀。无论是当年义军，还是现在的明军，但凡欺负老百姓的兵，在老朱眼中都是畜生。若没有老百姓供养，这些兵哪里来的军饷？是以，哪怕是徐达的亲兵，老朱也不会给任何面子。只要坐实了证据，依旧要被斩首示众，挽回明军威望。月灵大呼一声，带犯人进来。衙役们已经押着一名张头鼠目、身形瘦弱的男子走进公堂。冤枉！大人，我冤枉啊！一见那男子，客栈老板娘双目瞪大，像只受到惊吓的小猫，修长浑圆的大腿，令人忍不住多看两眼。啪！月灵直接拿起刘仁足的金堂木，一拍之下，吓得那男人瞬间闭嘴。台下何人？回回大人，小人乃是陆河县客栈跑堂。月灵嘴角轻挑，为何不敢直视大人？徐达看那人瘦弱如此，唯有摇头。这样的人能杀死膀大腰圆的客栈掌柜于权？小人一条贱命，不敢触怒大人。跑堂低头，委屈道：“大人二话不说，就让人叫我绑走。正所谓官要民死，民不得不死。好一个牙尖嘴利之人！”刘仁足闻言大怒，他本意是让月灵审案，查明真相，不曾想那跑堂直接甩锅到朝廷，说他这个知府不分青红皂白拿人，有意栽赃陷害。知府大人这般拿人，是有些不妥。我看那跑堂说的跟猴儿一样，怎么可能杀人呢？手无缚鸡之力啊！听说当年此人逃难，幸亏于掌柜收留呢，他怎么能当个畜生？围观百姓你一言我一语，听着舆论逐渐有利于自己。那跑堂低着头，嘴角不禁露出一丝笑容。徐达在一旁心中着急，甚至有些埋怨：那书生在搞什么鬼？名分如此，还怎么查明真相？意外的是，徐达很快便在人群之中发现了熟人——燕王朱棣以及宁国公主朱英娆。好在朱英娆悄悄做了个晋升的手势，徐达当即会意，看来这位就是皇上提起的凤阳县令了。朱英娆对月灵充满信心，他才不相信一个客栈跑堂就能让月灵吃瘪。肃静！刘仁足本想拍惊堂木，结果发现，在月灵手中，最后只得高声大呼。好在刘知府在百姓心中有些分量，大家也很给面子。你还真是阴险狡诈！月灵踏步走向那跑堂，笑道：“诸位，今日我就为大家还原此案，借刀杀人，物归原主。”听众们无不震惊。月灵却已经开始了讲述。陆河县客栈掌柜于权是个不折不扣的善人，他收留了一位落难之人，让他在客栈跑堂。男人嘛，随着年纪增长，总会有些事情力不从心。可惜啊，于掌柜之人知面不知心。他收留的跑堂被地里却跟他的夫人搞到了一起。此言一出，那客栈老板娘当即浑身发抖，就连跑堂的笑容也已经消失。你胡说，这是污蔑奴家！那风于夫人一声娇斥，扭动身躯，显得更加妩媚。嗯。月灵一身官威，加之身旁衙役手持沙威棒，那妇人瞬间闭嘴。两人之后背地里偷奸，倒也无事。直到有一天，三名探亲返回的士兵前来投诉
，跑堂发现了杀人的绝佳机会。此人胆大包天，不仅敢算计掌柜，更是连当今皇上都算计其中。他深知掌柜敬佩军人，便在几人酒水中下了蒙汗药。他明白，当今圣上赏罚分明，关心百姓，若有士兵杀人，一定不会进行包庇。月灵的讲述已经令公堂所有人沉浸其中，百姓们看向那跑堂的眼神瞬间变了。由之前的同情变得陌生，甚至有些怀疑。试验，待到三名士兵和于掌柜被迷晕后，此人趁机用士兵的刀杀人。此乃借刀杀人。由于当事人都被蒙汗药迷晕，根本没有人发现。凶手再将沾满于掌柜血迹的刀物归原主，这才有了第二日的贼喊捉贼。大醉一场，着急赶路的士兵来不及检查配刀，便被陆河县的百姓追上。借刀杀人，物归原主。我说的可有错？此言一出，那跑堂额头上已经留下豆大的汗珠。客栈老板娘更是瑟瑟发抖，不只是担惊受怕，还是案情即将水落石出，激动所致。徐达拍手称快，说得好，这样整个案情便理清了。原来是奸夫淫妇想要暗害于掌柜，却让我的三个兄弟背了黑锅。来人，给我拿下！秋后问斩。大明魏国公早就瘪了一口恶气，他的兵怎么会鱼肉乡里杀人越货？原来是背后的王八蛋在使坏，冤枉！小人冤枉啊！那跑堂不停高声呐喊，证据呢？一切都是你的猜测，根本就没有证据。仿佛抓住了最后一根救命稻草，跑堂一脸怨毒的看向月灵：“你要证据？”月灵面带微笑：“知府大人前去陆河县取证，连续两天都留下了一位老妪，其他人都害怕牵连，并不敢发问。唯有凶手想要知道其中内情，冒着风险也要去打探情报。”跑堂面如土色，只因他连续两天都前去老妪处打听，可最后得知的情报却让他不知所措。刘仁足听从月灵的话，只是留那老妪从早到晚，根本不与其说话。这一招疑兵之计，果然令那跑堂上当。他以为老妪目睹了什么，没想到堂堂正正的知府大人，竟然会玩这等小把。啪！月灵怒拍金堂木，喧宾夺主，吓了刘仁足一跳。大胆刁民，你勾搭主母，陷害主家，还不认罪？百姓们齐声高呼：认罪，认罪！狼心狗肺，恩将仇报之人，谁都不会喜欢。那跑堂汗如雨下，正在思考如何狡辩，却听到身旁妇人高呼：“大人，此事与我无关啊！杀人之事。”小女子一概不知。公堂之上，没想到风云妇人见隐瞒无果，直接变成污点证人，指认凶手。贱人，你忘记跟我花前月下山盟海誓了吗？若不是你强行要了人家身子，还百般威胁，怎会落到今天地步？我,我可怜的丈夫啊！刘仁足见状，真相大白，水落石出，这才提醒道：“公子，金堂木该还给本官了。”嗨嗨，月灵尴尬一笑，才意识到他刚才喧宾夺主。这也不怪月灵，毕竟县太爷办案习惯了。不得不说，应天府的金堂木质地坚硬，就是比咱凤阳县用的顺手。这就是官气，不知多少知府使用，汇聚了无数官气。官气助长官威，这也是月灵说出整个案情以及证据后，那凶手汗如雨下，妇人直接反水的原因之一。公子恩情，我等莫齿难忘。多谢公子，我等性命是小，我军威望是大。谢公子救我等性命，挽回我军威望。三名士兵直接冲着月灵行起了跪拜大礼，这是活命之恩。如若没有月灵挺身而出，他们甚至要背负骂名而死。三位快快请起！月灵不敢鞠躬，亲自扶起三人。你们为国家抛头颅、洒热血，是真正的英雄。徐达心情大好，上前一把拍向月灵肩膀：“好小子，果然是后生可畏啊！”大明魏国公见自己亲兵洗脱罪名，心情大好，还不报上姓名。月灵躬身行礼，不卑不亢。在下月灵，见过魏国公，大明开国第一名将。看到真人后，月灵心中已经激起千层浪。徐达正气凛然，容貌甚伟。身形壮硕，端地是大将军之姿。好，我记住你了。以后咱们还有相见的机会。你们三个还不滚过来？徐达还有要事，便与清兵直接离去。我一个七品县令，你是一品国公，哪有机会再见面？月灵苦笑一声，便趁着公堂混乱，试了拂衣去，深藏宫与名。奸夫淫妇被依法处置，刘仁足这才想起来感谢那如山公子，却发现此人早已离开。客栈之中，周四郎大口干饭。还不忘时不时挑衅的看向大胡子张定边，哼，大明军纪如何？受到百姓爱戴，幸亏师傅在，要不然就要被那凶手冤枉。周四郎吃最多的饭，说最狠的话。张定边懒得与一个孩子斗嘴，只是不停灌酒。岳大哥，万一那凶手当时没有上套，你该如何是好？朱英饶眉目流转，问出了心中疑惑。只因岳林用了疑兵之计，才让那跑堂上钩。其实案子过了这些时日，证据已经少之又少，那就玩一招敲山震虎。月灵将兰花豆放入嘴中，随后喝上一口小酒，破局便在那妇人身上。哦，提起此事，众人都洗耳恭听，就连陈汉太尉也停止了喝酒，双眸看向月灵。于掌柜今年才四十出头，两人却膝下无子，
你们不觉得奇怪吗？正所谓三十如狼，四十如虎，五十坐地能吸土。再看那妇人面色娇媚，一看就是有人滋润。此言一出，众人表现各有不同。张定边笑容玩味，老王八发出嘿嘿嘿的猥琐笑声。朱英扰俏脸娇羞，宫女画更是暗骂一声登徒子。唯有纯洁朱四郎不停发问：“师傅，为什么坐地能吸土？这是什么功夫？我能不能学？”啪！朱英扰一把捂住弟弟的嘴，闭嘴！皇宫武英殿。刘仁族跪奏笔录，将此案前因后果尽数告知朱元璋。好大的狗胆！朱元璋闻言大怒，咱的士兵差点就要被这等贱民算计，还等什么秋后问斩？咱现在就让他剥皮食草！刘仁鬼不敢反驳，皇上明显动了震怒。若不是那位公子帮忙，恐怕明君就要沦为笑柄。微臣遵旨。你这是办的不错，咱记住了。老朱摆了摆手，刘仁族心中大喜，自己的仕途恐怕能够更进一步。谢主隆恩，微臣告退。在刘仁族屁颠离开后。朱元璋才看向正襟危坐的徐达，别装了，现在就咱兄弟两个，你装那模样给谁看？大明卫国公这才释然，嘿嘿一笑，皇上，嗯，老朱不悦道，咱不是说过没外人在，还跟以前一样吗？大哥，听到徐达改口，老朱脸上这才露出笑容。哎，对了，这才是咱的好兄弟。刘仁祖此人治理地方有余，但查案这等技巧之事，却并非他所擅长。是刘伯温献策，还是胡惟庸出手啊？老朱慧眼如炬。朝中任何动向都被他看在眼中。如今朝堂暗流涌动，浙东集团与淮西集团争斗不断。谁若是将刘仁族当作提线木偶，顺便破获此案，定能得到皇帝赏识。刘伯温谋略出众，胡惟庸长袖善舞，老朱敬此二人，看得透彻，这才向徐达发问：“大哥，都不是？”哦，听闻此言，老朱也来了兴趣，笑道：“莫非是刘仁族铁树开花，突然开窍了不成？”徐达轻声道：“大哥，可还记得？”三天前，刘仁族说过有高人相助，老朱这才想起，当时他以为是刘仁族疾病乱投医，随口一说而已。大哥，指点刘仁族的高人，你也认识，咱也认识。老朱正在纳闷之际，徐达便要喝口小酒。大哥御酒，这口咱真改不了。你先别喝，跟咱说说，那高人到底是谁？老朱一把夺过酒杯，徐达委屈巴巴，像个孩子一样。还能是谁？凤阳县令岳灵妖。见老朱放下酒杯，徐达趁机拿过，一饮而尽，表明一脸满足。对啊，咱怎么把他给忘了？老朱笑道：“胡惟庸搞得什么万县来朝，给咱庆祝寿辰，不知会炸出多少牛鬼蛇神。”见朱元璋眯眼一笑，徐达心中暗道不好：“大哥每当这个模样，就代表有人要遭殃了。”前有陈友莲，后有张士诚，都躲不过朱元璋的一眯眼。毛香，给咱差这些个县令来应天府以后的所作所为。武英殿内，老朱与徐达兄弟二人，桌上摆着一盘兰花豆，再加上一壶酒，很难想象，这就是皇帝与国公的下酒菜。即便身为皇帝，老朱依旧怀念在凤阳的日子。弟兄们饿得肚子瘪，还是他宰了刘地主家的牛，才得以果腹。天德呀，你说这日子好了，人会不会变？老朱突然发问。徐达已经有些微醺，肯定会变。穷人嘛，毫无牵挂，一条贱命敢把大官拉下马。当了大官以后，妻妾成群，儿孙满堂，谁还敢玩命？面对微醺的老兄弟，朱元璋略微点头。天德呀，咱指望你跟汤和永远不变，一直是咱的兄弟。丞相府。万县来朝来为皇帝庆祝寿辰，这些个县官没有见到皇帝，反而第一站来到了丞相门前。哪怕是看门的家丁，县官们脸上也尽是谄媚之意，还不忘塞上一些碎银子。丞相门前七品官，恰好县令也是七品，说起来双方品级还相同。家丁们不耐烦地收下银子，别说是七品官，哪怕是五品大员见了他们，也要客客气气。谁让他们是胡丞相家中的狗呢？狗仗人势，如是而已。大堂之内，宾客满堂，玉罗珍馐。山珍海味陈列无数，在下谢过各位抬爱。胡惟庸举杯，笑道：“诸位前来，就算是给我胡某人面子，让我们共饮此杯。”一时间，宾客共饮，满堂欢庆。只是胡惟庸变脸比翻书还要快，放下酒杯后，笑道：“诸位，本相今日邀请所有县令前来，有谁缺席？一众县令清楚，这是丞相大人要发火。一品大员邀请他们这些七品芝麻官，无外乎是立威以及拉拢。要知道，他们这些个地方官，可谓是天高皇帝远。”就是当地的土皇帝，政令能够下达贯彻，最后还要看县令。胡惟庸冷眼一扫，很快便有下人禀报：“相爷，其他县令都来了，唯独凤阳县令岳林缺席。”胡惟庸冷笑一声：“好一个凤阳县令，在他眼里，我这个丞相看起来不算什么。”一众县令心中都记住了岳林的名字，敢直接拒绝胡惟庸的宴请，当真是胆大包天。只是他们不知道，岳林并非拒绝，而是压根没当一回事。这也算是胡惟庸上任丞相以来面子最为扫地的一次。本意是为了立威，却不曾想让那七品芝麻官打了脸。客栈之内。
，张定边手持酒葫芦，坐在高台之上，望月饮酒。你连百官之首的邀约都直接忽视。见那勉强爬上的月灵，张定边无奈之下伸出援手。他曾以为自己有万夫莫敌之勇，能够帮助陈友谅建立大业，不曾想朱元璋背后的那些个文弱书生，智谋卓绝，比刀剑杀人更为凶狠。我是皇帝的官员，又不是他胡惟庸的官。月灵笑道：“我为什么要去？刚把儿子发配边疆，又要去见老子。”张定边很是好奇，月灵这才将事情原委告知，惹得陈汉太尉朗声大笑：“我有些看不懂你了。”张定边笑道：“别人做官都是为了平步青云，升官发财，你这次倒好，掌管百官的丞相被你得罪了个遍。”月灵毫不在意，笑道：“还有酒吗？”张定边顺便递了过去，月灵直接猛灌一口：“好酒量，倒是小看了你，你把这叫好酒量？”月灵老脸一红，这是张定边没见过喝酒三大圣地的人，东北虎。西北狼，还有山东小绵羊。如今大明的蒸馏酒，照着后世的酒水度数，还是要差上一些。胡惟庸这厮倒是聪明。张定边笑道：“想当年，不过是李善长身边一书生，现在倒也狐假虎威。你们这些个县令，名为祝寿，实则却要先给丞相送一波贺礼。”张定边身为陈汉太尉，胡惟庸的小把戏在他眼中简直是不值一提。县令前来为皇帝祝寿，你却擅自宴请，分明是彰显丞相权威。别人我管不着，反正我是不会去。”岳灵轻笑道。胡惟庸这是在作死而已，谁把当今圣上当傻子，他就是最大的傻 X。隔日，奉天殿，朱元璋与徐达痛饮一夜，兄弟二人却越喝越精神。老朱更是没有耽误早朝，看向跪在地上的群臣，心中却有了一丝厌恶。尤其是百官之首胡惟庸，皇上，臣有事启奏。准了，胡惟庸躬身行礼，笑道：“微臣有罪，擅自召县令们前来为皇上祝寿，还请皇上治罪。治罪，分明是邀功吧。”朱元璋心中冷笑不止，还未开口，就看到不少人已经为胡惟庸求情。皇上息怒，胡相此举也是想让您高兴。不错，县令乃地方官员，他们的贺礼定能让皇上欣喜。请皇上息怒，莫要怪罪胡相。淮西勋贵们不说，朝中除了刘伯温一派的浙东集团，其他官员尽数为胡惟庸求情。这一幕让老朱气得不轻，请皇上治罪，微臣毫无怨言。胡惟庸跪地叩头，一副忠臣模样，却让老朱忍不住心中作呕。为庸啊，你何罪之有？只是老朱心中另有打算，他要做的事情是古今皇帝所不能。咱听说昨天你宴请县令了？此言一出，胡惟庸噤若寒蝉，额头上冒出冷汗。这是他做的隐蔽，皇帝是如何得知？锦衣夜行，天下太平。胡惟庸做梦都没想到，他的所作所为都在皇帝的眼中无所遁形。哈哈，你替咱请客，倒是让咱省事了不少。朱元璋笑道：“替咱请客不要紧，给咱的贺礼，你可不能替咱收了。”胡惟庸再次叩首，皇上，微臣不敢。徐达醉眼朦胧，冷哼一声：“狗仗人势，最后靠的是人，不是狗。”此言一出，胡惟庸面带愠怒之色。这徐达欺人太甚！天德，你怎么说话呢？朱元璋怒斥道：“朝堂之上，怎能特娘的爆粗口？给咱礼貌点，一管。各地前来祝寿的县令们都已经准备好各自的礼物。昨日前去丞相府，已经将最好的那一份呈给了胡惟庸。毕竟丞相乃百官之首，皇上嘛。”是天下共主，眼中根本没有他们。听说了吗？凤阳县令不仅没有赴宴，甚至没有住一馆。呵呵，奢侈成风。殊不知，皇上最厌恶这等人。我倒是好奇，此人有什么底气，敢于一再得罪胡相？众人窃窃私语，他们误会了月灵。住一馆省钱，尤其是应天府的一馆，更是其他地方所不能比。可带着陈汉太尉张定边，借月灵十个胆子，他也不敢去住。朱英扰和朱弟姐弟二人，则找了个理由前去探亲。四郎。用不用为师前去？师傅不用了。朱四郎赶紧摆手道：“我跟子子这几日就不回来住了，还请师傅保重。”不知不觉间，月灵已经习惯了有这姐弟二人陪伴，一时间心中还有些不适应。大胡子，师傅的安全就靠你了。小家伙尽管放心。张定边依旧醉眼迷离，酒葫芦始终不离手。朱英扰没有多说话，只是伸出玉手帮月灵整理了一下衣襟。皇宫，马皇后难得打扮一番，只因朱英扰和朱棣回宫，人还没到，声音就已经传来。母后，我来啦！朱四郎高呼一声，人已经一路小跑。服侍的宫女和太监生怕皇子摔倒。你这孩子，慢着点！马皇后慈祥一笑，宠溺的摸着朱棣的额头。怎么，风够了，玩够了，舍得回家了？朱英扰则娇嗔道：“母后，你只看到四郎，却没看到女儿呢。”马皇后牵着宁国公主的玉手，笑道：“连你弟弟的醋都吃，都多大的丫头了？”秦王朱爽、晋王朱刚也齐聚一堂，唯有朱元璋与朱标。父子二人还在处理朝政，皇妹，你总算回来了。勋贵之中有不少人都打算向父皇提亲。朱爽手中拿着果子
，咬上一口，却不曾注意到朱英饶脸色不善。不错，父皇尤其关注梅英那小子，说不定他就走了狗屎运，当了我等的妹夫。朱刚较为稳重，给母后斟茶。二哥、三哥，我的婚事还不着急？朱英饶话音未落，就听到朱爽反驳：“还不急，我们都替你着急。你可是大明长公主，岂能一直待嫁闺中？这要是寻常百姓的女儿，朝廷都要帮你找个夫婿。”朱爽三下五除二，吃了一枚果子，还不忘调侃皇妹：“行了。”老二，你怎么没完没了？马皇后看不过去，已经发话，朱爽才赶紧闭嘴。丫头，你在凤阳住的可舒服？这次回来了，就乖乖待在皇宫，莫要出去受罪。你父皇挑的夫婿，肯定让你称心如意。马皇后始终牵着女儿的手，生怕对方离开。朱棣则怯声道：“父皇挑的人也不一定好嘛，我还是觉得师傅更好。”嗯。马皇后闻言，一双慧眼如炬，加之朱英扰俏脸一红，很快发现了端倪。你是说月玲？朱刚大笑道：“一个七品芝麻官，还觊觎我家妹子，那不是癞蛤蟆想吃天鹅肉吗？”老四，趁早让你那师傅断了念想。”朱爽点头附和道：“能娶大明公主的人，非富即贵。他一个七品芝麻官，凭什么？”朱英扰心中不悦，面若寒霜。两位皇兄依旧在侃侃而谈，朱棣却直接反驳：“二哥、三哥，我师傅有惊天伟地之才，就算是刘伯温都要前来招揽。”刘伯温，朱刚闻言大笑：“那刘伯温在朝中势单力薄。”但凡是个官员，他都愿意去招揽。朱爽则打了个哈欠，戏谑道：“一个七品芝麻官，给你当老师都不配。”啪！马皇后见状，怒拍桌案，几个子女顿时安静下来。都说够了，今日家宴，你们父皇回来，谁若是哪壶不开提哪壶，别怪为娘不客气。一众皇子公主答道：“是母后。”客栈之内，没有了朱英扰和四郎陪伴，月玲可谓是百无聊赖。张定边始终久不离手，哪有半点陈汉太尉的模样？你给狗皇帝。准备了什么贺礼？你生活在狗皇帝治下，那你是什么？月玲反唇相讥，张定边也不气恼，双方立场不同而已。对于月玲的为人，张定边还是比较欣赏。你还看不出来，此番无论你送什么，当着朝堂众人的面，胡惟庸都会加以嘲讽。张定边灌了一口酒，笑道：“刘伯温前来拉拢，你还拒之门外，到时候谁能帮你说话？”如今朝堂官员分为两派，以胡惟庸为首的淮西集团，以刘伯温为首的浙东集团，月玲则是个异类，两派都没有参与。刘伯温还好，顶多不会过问。胡惟庸则跟月玲有过节，儿子更是被月玲送到了边疆改造。车到山前必有路，月玲轻笑道：“皇上是天下共主，谁说朝廷只有两派人马？我就要当那第三派。”隔日，终于到了县令献上寿礼的日子。以往七品官员根本没有资格觐见皇帝。胡惟庸知道皇帝关心底层百姓，所以别出心裁，玩了出万县来朝的把戏，在朝堂之上对众人贺礼做出点评。可以提拔自己人，也可以用以诋毁政敌，还能讨好皇帝，可谓是一石三鸟。月玲打了个哈欠，早朝那还真不是人干的事，还是咱凤阳县好，朝九晚五，周末双休。可惜入乡随俗，月玲只能跟着大部队从午门而过，继续前往奉天殿。有经验的官员已经吃过造反，毕竟早朝最短也要一个时辰。皇上，终于能看到皇上了，此生有幸面见龙颜，真乃祖上积德。前面的快点，我等还要觐见皇上。排队县里的人络绎不绝。不少人都抢着前去，唯有月玲没那个兴趣。哈，月玲困得打了个哈欠。远远看去，那皇帝身形有些熟悉，只是不知为何，今日皇帝竟然隐藏在薄纱一下，让人看不清面孔。哼，洪武大帝还是个社恐。奉天殿，朱元璋看着一批又一批的县官前来祝寿，送上的贺礼总是缺乏新意，几乎都是些当地的土产，打着所谓勤政爱民的旗号夸赞自己。行了，下去吧。朱元璋摆了摆手，咱让你前来祝寿，不是让你在这夸自己。前几个官员都是江浙一带的县令，是刘伯温的同乡。胡惟庸故意为之，让皇上看看刘伯温的同乡都是些什么货色。下一批县令，只见其中一人手中拿着稻穗，微臣陈英见过陛下。看到那稻穗，老朱来了兴趣，笑问道：“你给咱送的是什么？”看惯了土产，突然来这么一出，让老朱很是好奇。微臣送的是丰收。陈英笑道：“此乃微臣于治下发现的良种，这等好的稻穗，只要皇上让天下种植，定能令万民果腹。”君享不缺，呼！群臣心中惊呼：“有这等两种，当真是大明之幸，社稷之福。”胡惟庸则面露微笑。陈英正是他看中的人，此子在一众县令之中表现得最为出色，更是长袖善舞。什么狗屁两种！到时候只要虚报数目，有他这个丞相兜底，保证陈英能够平步青云。届时，淮西集团又添一名悍将，刘伯温将会被钉死在耻辱柱上。两种！朱元璋思绪回到了凤阳县，那玉米的味道让他至今难忘。咱怎么就忘了让月玲那小子进献玉米呢？陈宝正
。这稻穗货真价实，来自于陈志下的县城。陈英躬身行礼道：“绝非阳县之流，七下蛮上。”阳县，提起此人，朱元璋咬牙切齿。此人本是刘伯温学生，治理扬州，奉上一律象征丰收的稻穗，这让老朱兴奋不已。结果却是从南阳行商处购买，用来七上蛮下，令自己平步青云。阳县的死也彻底让淮西与浙东两大集团撕破脸。陈英面无惧色，依旧跪在地上，双手撑着稻穗。好，咱记住你了，将那稻穗收下。毛香领命上前，接过陈英奉上的稻穗。胡惟庸挑衅的看向刘伯温，后者面无表情。江浙的县令当真是不争气，令他这个青田居士颜面尽失。臣谢主隆安。陈英磕头谢恩，随后退出了朝堂。接下来的几人令老朱昏昏欲睡，奉上的寿礼可谓是不尽如人意。嘘，凤阳县令岳林，岳林来了。老朱正襟危坐，确认薄纱正好可以掩盖住自己面孔。微臣岳林叩见陛下。岳林声音洪亮，不卑不亢。胡惟庸冷笑不止，今日新仇旧恨一起算。刘伯温则摇头苦笑，倘若此人能够归附这东集团，他何必看胡惟庸的脸色？岳林，你为何空手来见皇上？胡惟庸居高临下，发起质问。其他县令从没有人空手前来，唯有岳县令是个异类，两手空空，哪里有半点猪兽的模样？老朱同样好奇。这月林总能玩出新花样，莫非你没有为皇上准备贺礼？胡惟庸阴笑道：“不准备贺礼，你来朝堂作甚？这是欺君之罪。”刘伯温见状，不声不响道：“胡相，皇上还没开口，你便已经开始治罪了。”此言一出，胡惟庸心中暗骂，赶紧谄媚的看向朱元璋：“月林，咱问你，当真没有准备贺礼？”“嗯。”这说话的语气为何有些熟悉？月林躬身行礼，回话道：“微臣确实没有特意准备。”朝堂群臣一片哗然，你不准备贺礼就来祝寿，当真是老寿星吃砒霜嫌命长，只因微臣不知该送什么。岳林笑道：“微臣以为我凤阳县什么都好，什么都想送给陛下，好大的口气。”胡惟庸冷哼一声：“那照你的意思，陛下要什么，你就能给什么了？”刘伯温摇头叹气：“这后生还是太狂妄，当着皇上的面，怎能夸下如此海口？现在好了，他就是有心帮忙，胡惟庸也会抓住不放。”我不能说有十成的把握。岳林想了想，随即笑道：“只有九成九，还请皇上明年想要什么吧。”呼，真特娘敢说啊！徐达位列武将之首，看到岳林如今这般自信模样，心中暗暗称赞。朝堂其余群臣则是更多认为岳林狂妄自大。呵呵，咱想让天下万民都能吃上饭。朱元璋看向岳林，对方刚才说的那些话，已经把自己逼入了绝路。君无戏言，若岳林是个狂妄吹嘘之徒。他也唯有痛下杀手。皇上菩萨心肠，当真是体恤万民。我大明新朝出力，粮饷实在是大问题。天公不作美，再有些洪涝旱灾，粮食青黄不接啊！百官交头接耳。如今大明不仅要安抚国内百姓，还要支持军队北伐，粮食问题捉襟见肘。这也是为何陈英的假粮种引起群臣重视的缘故。就这，也太简单了。岳林轻笑一声，拿出两个小袋。皇上，此乃玉米和土豆种子，凤阳一地产量。哪怕交纳税粮后，依旧能自给自足。苏常熟，天下足。如若两地积极种植，定能保证天下口粮。岳林躬身一礼，诚意满满。皇上大寿，就这点愿望，未免太低，不如再提一个。太低？群臣一个个侧目看向岳林，他们清楚，凤阳交纳税粮数目，乃是天下之最。陈英所谓的两种，说不定掺杂水分。可岳林所谓的两种，一定做不得假。嗨嗨，老朱也被对方这句话噎了个够呛。这臭小子！还真不把自己当外人。北元打子，虎视眈眈。咱每年都要进行北伐，既然你提了，咱就不客气。大明军费逐年递增，你有何办法让咱的军费充盈？唯有赏罚分明，将士们才能上阵杀敌，没有后顾之忧。老朱提出此等愿望，武将们一个个纷纷看向岳林、魏国公徐达以及蓝玉目露期盼之色。他们都是军人，希望弟兄们的待遇能够提高。呵呵，岳县令，话说的太大，容易闪到自己的腰。胡惟庸冷嘲热讽。只因他看到岳林不断在袖口中掏着什么，刷，一枚晶莹剔透的玉球展现在众人面前。皇上，这愿望并不难，叫大明小叮当。朝堂之上，岳林直接掏出了一枚群臣没见过的玉石，这是何等玉石？如此晶莹剔透，那里面似乎还有些花瓣。不错，这等良玉可谓是有价无市。群臣纷纷侧目，大家伙不是没见过珍贵珠宝，只是岳林手中的玉石，他们还是第一次见。各位大人喜欢，岳林也不吝啬。在袖口中掏出一把玉石，纷纷交给众人。魏国公，还请您跟小子玩个游戏。岳林在朝堂之上也不怯场，直接画了个圈，让徐达将玉石扔在了圈中。
只要我弹到了对方的玉石，就算是赢，能够将玉石收为己用。啪！月灵随手一弹，结果失误。徐达看的可谓是心惊肉跳。刚到手的玉石可不能就这样没了，换咱来弹了。朱元璋手痒难耐，可惜不能暴露身份，否则下场弹溜溜的人就是他。徐达轻松弹中，可谓是喜笑颜开。皇上，这玉石玲珑剔透，微臣爱不释手。那还不给咱拿过来？老朱语气急切，徐达无奈一笑，赶紧送了过去。月灵心中暗笑。大臣们一个个当城堡的玉石，其实不过是后世小孩子的玩物罢了。玻璃这等人造珠宝，在工艺还不发达的古代，的确堪称奢侈品。这是琉璃，刘伯温当即惊呼道：“双瓶白琉璃，色若秋水寒，绝对错不了。”皇上，此乃琉璃宝器，至于吗？有这么大惊小怪？月林发现刘伯温对着自己挤眉弄眼，显然是要抬自己一手。哦，刘基，这玩意有多值钱？老朱把玩着手中玻璃弹珠，可谓是爱不释手。回皇上，此物无论是约本还是南阳，都广受当地豪族喜爱。即便是我大明，也有豪门收藏此物。倘若琉璃宝器能够量产，定能为我大明带来巨大收益。刘伯温有心提携月灵，笑道：“月县令年少有为，真乃我大明之幸。”胡惟庸闻言，气得牙痒痒。这刘基当真是狡诈，人家月灵都没有加入这东集团，你还用热脸贴冷屁股，恬不知耻。月灵，你跟咱说说，可有制造琉璃宝器的方法？老朱心中激动。军费、粮饷，现在是压在他肩膀上的两座大山。很多朝臣不理解，为何新朝出力不去休养生息，反而年年北伐？正是因为大明如今根基不稳，北元残余势力还隐藏在中原。倘若北元休养生息，再次南下，届时中原将再次陷入战乱之中。朱元璋雄才大略，他这一代打了，后世就有太平可想。苦了这一代人，功在千秋。可军费和粮饷，并不会因为老朱是个好皇帝便凭空出现。回陛下。微臣的确有，月灵躬身行礼。凤阳已经小规模开始制造，倘若有朝廷的能工巧匠，定能为我大明积蓄军费。如今的大明尚未闭关锁国，朝廷近海有一部分原因便是防止走私，还有月本倭寇一直骚扰东南沿海。月灵自然要趁热打铁，谏言道：“陛下，微臣以为琉璃宝器若能销往海外，利润定能翻倍，还请陛下广开世博司，加大海上贸易，列国白银定会流向我大明。”广开世博司。刘伯温心中咯噔一响，小伙子，你的思想很危险啊！大明成立之初，朱元璋便立下了几个不争之国，诸如约本、朝鲜等。大明皇帝不可穷兵黩武，要保证百姓安居乐业。老朱的想法很简单，只要近海，倭寇进不来，还拿什么骚扰东南？只是理想很美好，现实很骨感。大胆越灵，是不是？岂是你想开就开？胡惟庸怒斥道：“皇上英明，若是广开海运，定会让约本倭寇变本加厉，不得不防啊！想要赚钱。”就要开海，海江安宁；就要进海，老朱陷入激烈的矛盾之中。皇上，开海未必会使得海江不宁。月灵无视胡惟庸的阴毒眼神，继续说道：“约本人缺乏草药、丝绸、茶叶等物，而我大明同样缺少铜矿。倘若双方开展贸易，便能令约本拘束海盗；否则就是对我大明不敬。赚了钱，还能保证海江安宁，陛下何乐而不为？”此番话可谓是说到了老朱心里。大明缺钱，很是缺钱，没有充盈的军费。北伐便无法顺利进行，北元一日不除，大明江山一日不稳。老朱正在激烈思想斗争之时，胡惟庸果断训斥：“混账！约本不过是蛮夷之国，他们有什么资格跟我大明做贸易？”陛下，月灵妖言惑众，切不可听啊！一，开海，东南百姓永无宁日。说到此处，胡惟庸甚至挤出了几滴眼泪，表现出他是个勤政爱民的好丞相。刘伯温轻哼一声，还未发生的事情，就让胡相如此担心。当初皇上起兵反元。若是像你这般瞻前顾后，哪里有我大明锦绣山河？徐达同样支持月灵皇上。臣以为月灵所说可以一试。我大明先尝试开放一地世博司，以观后效，再全面开放不迟。有两位重臣开口，老朱也暗下决心。他是个爱护百姓的好皇帝，可如今北伐的军饷却还是来自于百姓。月灵，你告诉咱，该开放哪一处世博司？即便隔着一层薄纱，月灵依旧能够感受到皇帝的激动。回皇上，宁波之地足矣。月灵笑道。我大明广开海运，只有三个目的。群臣洗耳恭听，今日月灵带给他们的惊喜实在是越来越多。搞钱，搞钱，还是 T M D 搞钱？月灵此言一出，众人会心一笑。归根结底，大明的底子还是太薄啊！说得好，朱元璋隔着薄纱大笑道：“刘基，世博司之事就交给你办。”刘伯温心中大喜，没想到帮月灵说话，竟然能得到如此肥差。微臣遵旨，定不负皇上所托。胡惟庸心里不爽，质疑道。皇上，月灵所说的两种，微臣表示怀疑。话音未落
，就听到老朱开口：“闭嘴，你怀一个屁！大明朝堂，老朱可是吃过玉米第一人，没有人比咱更懂玉米。天下百姓的吃饭问题，由玉米种子解决。”大明军队的军费问题，则由琉璃宝器海外贸易解决。影响大明的军费和粮食，开起来都有迎刃而解的可能。老朱只觉得这个寿辰过得那是相当有意思。皇上，按照微臣的设想，我大明以工部为主，下设琉璃坊，让琉璃宝器成为祭丝绸和茶叶后的第三大出口货物。岳灵清笑道：“正所谓有钱一起赚，琉璃坊属于国家，微臣可以作为技术顾问，只要 1% 的利润。”老朱龙颜大悦，笑道：“都听到了吗？李敏啊，你一个工部尚书。”没事，多跟凤阳县令取取经。李敏摇头苦笑，他一个三品大员去跟七品芝麻官取经。不过皇上如此看重此人，以李敏的嗅觉，躬身行礼道：“微臣遵旨，待到退朝后，一定多向岳县令请教。”岳林并不鞠躬自傲，赶紧向李敏回礼。正所谓好事成三，岳林啊，咱这寿辰还有个愿望。老朱手中盼着玻璃弹珠，心想着待到退朝后，跟彪儿玩玩谈溜溜。皇上尽管说便是，只要微臣能做到，一定帮您排忧解难。岳林躬身行礼。这般态度让老朱很是满意。刘伯温惊讶的合不拢嘴，这特娘是县令。胡惟庸则恨得牙痒痒。岳灵的出现完全将陈英压过。自从皇上登基后，已经许久没有露出这般笑声。此人有威胁淮西的风险，需要及时扼杀。胡惟庸双眼阴冷，看着还在侃侃而谈的岳灵。坤宁宫，太子朱标、秦王朱爽、晋王朱刚、燕王朱棣汇聚一堂。马皇后握着女儿宁国公主的玉手，正在话家常。哎，可惜。今日家宴不能去朝堂之上，看看这些个县官带给父皇什么贺礼。朱标叹气一声，我还对岳兄充满期待呢。朱爽不解道：“大哥，那岳灵充其量不过是个县令，如何能让您记挂？”朱刚嘴里吃着点心，想要说话，差点被噎到。嗨嗨，大哥，四弟拜他为师，就是个错误。咱们大本堂的先生，哪一个不是当世大儒？不比岳灵强个十万八千里？朱标摇头苦笑，唯有亲自去一趟凤阳，才知道岳灵的手段。吃你的点心，不多嘴，没人把你当哑巴。哦，朱刚向来不敢跟大哥顶嘴，只能闷声专注对付点心。你们啊，老四跟丫头回来就吵来吵去。马皇后嗔怪一句：“彪，魏娘也对那月灵大感兴趣，不如说说此人。”说起月灵，朱棣和朱英扰可就不困了。母后，我我来说说师傅。朱四郎高举双手，马皇后宠溺道：“好好好，四郎你来说。”奉天殿，月灵如坐针毡，只因皇帝的下一个愿望。属实有些离谱。岳县令啊，咱有个闺女，一直待嫁闺中。大明长公主，如今芳龄二八，还未嫁娶，传出去岂不是成了笑话？老朱大袖一甩，笑道：“岳县令，有没有办法让咱的公主嫁出去？”嗨嗨，岳灵额头冒汗，她如今还是单身狗一个，哪有闲心操持大明公主的事儿？公主乃陛下掌上明珠，又是国色天香，想要迎娶公主的人，足以从北平城排到应天府。我看不是没人愿意娶，而是公主不愿意嫁。岳灵此言一出，老朱当即拍手称快。这小子说得准。没想到岳县令对于男女之事也极为擅长。嗨嗨，皇上，微臣只是略懂。岳灵可没有自大道，认为老朱在招他为驸马。纵观大明一招，能成为驸马的人非富即贵，多数都是勋贵之子。像岳灵这般的寒门子弟，若是没有投靠门庭，当个七品芝麻官，已经是极限。岳爱卿倒是十分有趣，咱期待有一天你能来应天府做官。说吧。老朱摆了摆手，行了，你下去吧。岳县令变成了岳爱卿，群臣都是人老成精，很快便发现了皇帝对岳灵的喜爱。徐达抚须轻笑，说起来，妙云十三岁也到了该成亲的年纪了。同样身为寒门，大明魏国公倒是没有那么多讲究。不少朝中大臣同样开始盘算自己女儿，亦或是亲戚家的女眷有没有适婚人选。岳灵很可能要飞黄腾达。刘伯温深吸一口气，当日若是他亲自前去凤阳招揽岳灵，结果会不会有所不同？胡惟庸目露金光，更加坚定了他除去岳灵的决心。走出奉天殿，岳灵只觉得一身轻松，哪怕隔着一层薄纱，看不清皇帝面目，但那一身龙威依旧压得他喘不过气。洪武大帝不愧是竞争历代前三甲的帝王，不过就是说话语气总让我觉得有些熟悉。算了，不管了，还是回客栈找大胡子喝酒，等着四郎和英扰探亲归来。岳灵面带笑容，打算离开皇宫，却未发现迎面走来之人竟然绕开了他，一众宫女太监大感震惊。锦衣卫指挥使竟然绕着一个七品县令走，这厮到底是何身份？毛香都如此惧怕，嘘，别让毛香听到，小心哪儿等开刀。毛香心里苦，皇上为了隐藏身份，他这个马夫万万不能露出马脚。好在刚才岳灵并未注意自己，能让他这个锦衣卫绕路的大臣，岳灵也算是头一个吧。岳灵，你莫要辜负皇上苦心，本官可不想在诏狱中见到你。坤宁宫
，马皇后和朱标等人终于等来了今日的寿星。朱元璋见家人都在，哪怕身心疲倦，依旧满脸笑意。老四，丫头，你们可算回来了！朱元璋一把将朱棣抱在怀中，臭小子，再尝尝，以后咱就抱不动了。合家团圆，其乐融融。朱英绕则趁机拿出木盒，笑道：“父皇，为了庆贺您寿辰，我与四郎也准备了贺礼。”哦。老朱迫不及待打开木盒，里面竟然是一份独特的点心。此为蛋糕，父皇在品尝之前还要有一个步骤。朱英扰话音未落，就听到朱四郎高呼一声：“父皇，哈皮牛眼，哈皮牛眼，为何听起来像是骂人？”老朱唯有露出礼貌，而不是尴尬的笑容。父皇，这可是月灵教的，弗朗吉人寿辰都这么过。朱英扰解释道：“来来来，给寿星切蛋糕喽，奶油浓郁，水果香甜，蛋糕软糯。”老朱吃上这一口点心，不由得眉开眼笑：“妹子。”快尝尝，这点心味道不错。行了，今天你是寿星，该多吃点才是。马皇后目光温柔，接过女儿递上的蛋糕。朱爽和朱刚早已眼馋不已。朱彪则是笑问道：“父皇，您今日跟徐叔叔说过，朝廷又要用兵了？”朱元璋正吃着蛋糕，也不枉给爱子切上一块。不错，咱这年号洪武，可不是随便取的。咱要让大明的宏大武功彰显四海八荒，让鞑子不敢进犯，让倭寇闻之噤若寒蝉。老朱一番话，让诸位皇子一个个下定决心。到了封地之后，也要为朝廷尽心尽力，不辜负父皇信任。彪儿，你们哥几个猜猜，咱会对哪里用兵？老朱卖了个关子，有意考考几个儿子。朱彪不善军事，并未率先作答。秦王朱爽则是心机口快，定是北元达子。他们一日不除，大明边境就不得安生。晋王朱刚同样点头道：“二哥说的对，卧榻之策，岂容他人酣睡？”对于两个儿子的回答，老朱并不满意。两人思维固化，每日都在大本堂读书。那些个老匹夫。教的都是些什么玩意？父皇，儿臣以为北元如今元气大伤，倒是大明境内有些势力蠢蠢欲动。朱棣突然开口，倒是让朱元璋眼前一亮。得到父皇的鼓励，朱四郎更有信心侃侃而谈。两广地区纷乱不断，广西土司并未臣服我大明，对于复辟残垣蠢蠢欲动。广东岭南之地，农民起义不断。若想北伐后方无忧，这两地实为重中之重。朱棣向来喜好军事，平日里与岳林也多加探讨。此刻老朱的考教倒是轻车熟路。何况白莲教、弥勒教这等妖邪，还扎根在我大明境内，蛊惑百姓，不得不除。朱棣一针见血，说出了大明的隐患。朱标目露惊讶之色，平日生活在皇宫中，只知道掏鸟蛋、逃课的四弟，现在却能洞悉国事。跟在岳兄身边，老四果然成长了不少。啪！朱元璋的大手直接摸向了朱棣的额头。臭小子，说得好，咱就是打算对内用兵。两广地区由富有德，冯胜二人负责，天德也该休息休息。至于白莲教、弥勒教这些个臭丘八，就要看。一众皇子闻言，简直不敢相信父皇的决定。老朱冷哼一声：“咱大明现在一穷二白，哪还有银子去供养更多的军队？就让他们八仙过海，各显神通吧。咱倒是想看看，能涌现出几个有才之人。”客栈之内，岳林与张定边大眼瞪小眼：“你是陈汉太尉，就不知道点几个下酒菜？刚喝啊！”两个汉子在失去了朱英饶姐弟这对金主后，便约定一人请一天。结果今日到了张定边请客。除了梨花酒外，便别无他物。俗，真俗！陈汉太尉冷哼道：“你我对月饮酒，岂不美哉？何必在意几个凉菜？”呵，月灵冷哼一声：“对月饮酒，你是李白，能作诗不成？”小二，来盘兰花豆，系在我对面这人身上。张定边忍痛答应，两人吃着兰花豆喝酒，令客栈众人汗颜。分明住着不错的客房，怎就如此抠门？本来正在喝酒的张定边，却突然一个纵身窜出了窗外。这一幕发生的太快。让月玲反应不及，大胡子，你逃单也不用这般无耻吧？话音未落，就听到门外响起一人声音：“岳大人，老夫不请自来，还请你不要见怪。”嗯，这老头的声音怎么如此熟悉？月玲前去开门，顿时大惊失色。刘，嘘，来人做了个晋升的手势。月玲赶紧让其进来。青田居士刘伯温，看到房屋之内一壶酒，外加一盘兰花豆，果然是节俭之人，难怪能被陛下欣赏。岳大人勤俭之风。在下佩服，嗨嗨，那不是我节俭，分明是大胡子抠门。岳林赶紧请刘伯温落座。刘大人，提前说好，本官只想造福一方百姓，对什么朝堂争斗不感兴趣。岳林可不想介入浙东与淮西的争斗之中，双方不过都是洪武大帝的棋子，最后落得个黯然收场的结局。老夫已经知道岳大人心中志向，并不会强人所难。刘伯温也不见外，拿起梨花酒，直接痛饮起来，痛快。刘伯温擦了擦嘴角的酒水，笑道：“岳大人，可通晓军事？”军事，我一个县令通晓军事作甚？岳林摇了摇头，还请刘大人赐教。可是朝廷要用兵，孺子可教。
。刘伯温笑道：“我大明新朝出力，根基尚不稳固，外有北元虎视眈眈，内有土司要挟作乱。魏国公去年再次击溃北元，为我大明争取了稳定后方的机会。”岳灵点了点头，这一点他也清楚，与四郎时常谈论。莫非陛下要让我等县令？刘伯温笑着点了点头。凤阳安居乐业，周边却并非如此。山东青州孙谷浦聚众反，自号黄金，袭击举州，杀同知。此人分明是白莲教余孽，却要自称黄金，当真是可笑。月灵紧皱眉头，他有几斤几两，还是相当清楚。让他搞搞地方经济建设，他能够凭借后世见闻学以致用。若是让他前去打仗，那可真是赶鸭子上架。岳大人身为皇上看重的后起之秀，加上朝中某些人推波助澜，势必会成为随军参谋。届时若是成功镇压起义，倒算是大功一件；倘若出了差错，就是掉脑袋的行当。本官今日前来，就是想提醒岳大人，早做准备才是。说罢，刘伯温便提出告辞，徒留岳灵能在原地。孙古朴、白莲教还真是不得安生。刘伯温离去后，岳灵还在消化对方带来的情报。唰，张定边直接从窗户外窜了进来，可谓是来无影去无踪。你特娘吓我一跳，怕什么？害怕打仗？张定边看着喝得一滴不剩的梨花酒，不禁埋怨道：“刘伯温那老头还是这般好酒。”孙古朴此人打仗不过是个废物罢了，他们都是邀请我前去起义，老子才不会去打毕叔的仗。废物，连同志都被杀了，你管那叫废物？山东地大物博，响应之人不在少数，这也是老朱为何下定决心要剿灭白莲教的原因。正所谓妖，或众，广大农村地区给了这等邪教滋生的土壤，加上百姓愚昧，容易受到蒙骗，倒是让孙谷浦集结不少兵马。对了，眼前不是有现成的工具人吗？张定边只觉得岳灵目光不善，你这么看我做甚？岳灵二话不说，大呼一声：“小二，上酒！”在炒上三个下酒菜，必须有肉。嗯，店小二纳闷不已，这客房里的公子怎得今日如此大方？张定边更是有些发懵，不敢相信抠门的岳县令葫芦里卖的什么药。张兄，别，你是官，我是贼，咱俩还是划清界限为妙。无事献殷勤，非奸即盗。张定边哪里看不出来，只是很快就被美酒和佳肴吸引。嗨嗨，看在你我相处多日的份上，我就给你个面子，喝酒吃菜，不用岳灵相邀。张定边已经自己动了筷子。张兄。其实我一直觉得，论能力，你绝对不输徐达常玉春。嗯，常玉春之勇，徐达用兵如神，不可小觑。扯下一只鸡腿，张定边吃的正香。至少对付个孙谷浦，张兄你肯定不在话下。这等人物也配我出手？张定边冷笑道：“朱元璋麾下也算是战将如云，你有没有想过，为何他此番要动用你们这群书呆子？”岳林很快便脸色铁青。张定边痛饮一杯，笑道：“不是无人可用，而是他不敢用。富有得此人。”可是个降将，他为何要以此人为主帅？淮西的那帮子骄兵悍将，不可再让他们多立战功。朱元璋此举就是为了挖掘新人，逐步架空那些个淮西勋贵。可惜啊，那些大老粗还浑然不自知。岳灵同样意识到问题，能打出来的人，日后定会受到重用。可若是马失前蹄呢？三品将军难寻，七品县官还不是一抓一大把？老朱这才打起了算盘，让县令加入讨贼大军之中。以我跟胡惟庸借下的梁子，他定会推荐我前去评判。两广地区，皇上不会派我这等新人，唯有山东孙谷浦最为合适。刘伯温今日前来，有意与我交好，倒是及时提供了情报。身边的可用之人，除了张定边外，只有老王八了。而到了应天府后，老王八果然留恋春香楼，整日不见踪影。你倒是看得透彻。张定边笑道：“放心吧，今日酒菜我也不白吃。你随军出征，我会从旁提点。”岳灵躬身行礼：“那在下便多谢张兄。”大胡子摆了摆手：“别玩这些个虚的，坐下喝酒。”丞相府，胡惟庸负手而立，身后的陈英不敢大意。此番，你跟随傅有德前去广西评判，可动用了本相不少关系。傅有德乃皇上钦点的百战骁将，你跟在其身边，要多看多学。另外，监视蓝玉，我怀疑此人已经打算脱离淮西。陈英拱手行礼，相爷放心，在下一定为相爷赴汤蹈火，在所不辞。胡惟庸笑容戏谑，想为本相所用，有大把人在，本相挑选了你，可莫要让我失望才是。陈英身体颤抖。叩首再拜，在下一定不负丞相之谕之恩。只是那凤阳县令，胡惟庸摆了摆手，他自有去处。得罪了本相，让他死在战场上，还不是轻而易举？奉天殿，度过寿辰的老朱依旧准时上朝。作为历史上最勤勉的皇帝，老朱从来不敢懈怠。咱之前就跟你们说过，挑选县令中的有能之士，随军历练。朱元璋虎目微睁，扫向群臣，众多武将都面露不悦之色，显然看不起文弱书生。七品芝麻官。岂能与他们这些刀头舔血之人相比？陛下圣明，胡惟庸身为丞相，奉承道：微臣以为
，凤阳县令岳林才高八斗，乃真正国之栋梁。山东孙古普盘踞已久，朝廷正当用人之际，可命岳林身为随军参谋，进行历练。微臣推举南雄侯赵雍为主将，平定孙古普叛乱，定不费吹灰之力。南雄侯赵雍曾经进攻山东，对此地了解。当然，胡惟庸推举赵雍，同样是出于私心，这可是他淮西一脉的人。加之岳林在军中有赵雍照顾，胡惟庸很是放心。朱元璋皱眉不止，转念一想，两广地区他用了富有德与丰盛，若是再不用淮西之人，岂不是显得意图过于明显？一个孙古普，即便赵雍平定此人，也没有太多的功劳。好，咱就让赵雍领兵两万，岳林作为随军参谋，前去平定孙古普。一个月的时间集结军队，届时出发，不得有误。虎背熊腰的南雄侯一步踏出，躬身行礼：“臣赵雍领旨。”坤宁公，朱英扰忧心忡忡，总算是等来了四弟。四郎。岳林，他被父皇安排当了随军参谋。岳林一介书生，根本就不会打仗。朱棣同样着急，却远比黄杰冷静得多。黄姐，其实师傅并非你想的那般文弱。他与我经常谈及军国大事，何况身边不是有位大胡子保镖吗？此人相比会保护师傅呢。朱棣低声道：“父皇已经下旨，木已成舟。师傅他吉人自有天相，一定可以得胜而归。”朱英扰忧心不已。此番听说梅英这厮也会随军出征，他一个勋贵子弟，何必如此？梅英，朱四郎眉头一挑，大感不妙。黄姐，前有孙古普，后有梅英，我觉得师傅此行悬了。天空露出鱼肚白，城郊外已经有两道身影。张定边戏谑的看向岳林，只是跑了一会，便已经气喘吁吁。行军途中，即便有军马，也不能大意。马有失前蹄，依赖的只有双腿。对于将军而言，打败对手才是胜利；对于普通士卒来说，活下去就是胜利。岳林此时累得汗流浃背，他昨晚央求大胡子教自己几招防身。谁知张定边又要了三坛梨花酒，随后一口答应下来，这就有了二人大清早开始操练。我是让你教防身术，你在这把我当罗马了。岳林苦笑一声，算了，你是真的牛马。张定边对此并不气恼，笑道：“还没学会走，就想先跑，战场没有你想的那般简单。如果我是胡惟庸，定会从中加以阻挠，最好让你死在战场之上。”对朱元璋而言，三品将军难得，七品县令有的是人选。岳林身体颤抖，尽管凤阳被他治理的井井有条。但归根结底，他还是个县令。以往还能蜗居凤阳，保一方太平，当个闲散父母官。但在得罪了胡惟庸后，他必须想办法保护自己。加官进爵，平步青云。大胡子，咱们继续跑。说罢，岳林咬紧牙关，拿出了学生时代跑五千米的精神。不错，战场上想要立下功勋，前提是活下去。张定边看着奔跑的岳林，想起了当年他与陈友谅起兵之时，什么义军，什么大爷，都是当初吃不饱饭的老百姓。战场箭矢横飞。铁蹄阵阵，他与陈友谅同为大头兵，艰难活了下来。小子，你还真是有趣。张定边拿起葫芦灌了口酒，白莲教，愚昧百姓，该杀。汝南侯府，梅思祖看向从子梅英，一脸无奈。英儿，你若想要立下战功，大可以跟着傅有德、冯胜前去，何必去山东讨伐孙古普？即便打赢了，功劳也不大；若是打输了，倒惹得一身骚。身为汝南侯，梅思祖并不是朱元璋的嫡系。此人起初是元廷的义军元帅。先投刘福通，后归张士诚，随后才依附朱元璋。正是降将身份，让他不得不找个靠山。胡惟庸平步青云，升任丞相后，梅思祖很快便向其靠拢。眉清目秀的从子梅英，很快便被胡惟庸注意到。令郎有驸马之姿。胡惟庸笑道：“汝南侯放心，本相会助你一臂之力，让你与天界联姻。”梅思祖大喜过望，当即表了忠心。只要从子梅英傍上了皇室的大腿，他便不怕皇帝清算。随后，胡惟庸便三番两头提起梅英。让老朱注意到了此人，天性恭谨，有谋略，便攻马。这是胡惟庸给予梅英的评价，老朱便决定看看这位后起之秀。此番大明队内用兵，梅英自然决定参加。不过，并非讨伐广西土司、广东流民，而是选择了山东的孙古普。爹，得罪胡相之人，当了个随军参谋。孩儿此番前去，就是要帮助胡相除去此人。孙古普一介流寇，孩儿自然不放在眼里。梅英外表看去，唇红齿白，端的是翩翩美公子。你懂什么？为父如今攀附胡惟庸，就是因为降将身份。皇上是个记仇的主，说不定哪天想起来，就会让咱们家人头落地。让你想方设法迎娶公主，就是为了抱住梅家血脉。梅思祖叹气道：“皇上是我侍奉的第四个主子，我在其他人眼中就是个笑柄。这汝南侯根本就是笑话。”梅英下定决心，此番讨伐孙古普，他定要立下大功，让皇帝注意到自己。爹，你放心，孩儿一定会弘扬梅家声威。坤宁宫，朱英扰心生不宁，进宫容易出宫难。他甚至来不及跟岳林道别，对方便要前去山东迎战孙古普。母后，朱英扰行了个万福，马皇后笑着牵起女儿的手，都是自家人
，哪有那么多繁文缛节？丫头啊，你有什么心事？朱茵扰摇了摇头，女儿没有，娘你一定看错了。马皇后宠溺的刮了一下女儿的鼻子，你一有心事就叫我娘，平时没事就叫母后。你父皇物色了几个青年才俊，其中有个叫梅音之人，仪表堂堂，精通经史，堪为如宗。我跟你父皇都觉得此人不错。朱茵扰心中咯噔一声，她连梅音的模样都没有见过，更别说去嫁给对方。在凤阳的几个月，才是他最快乐的日子。县令朝九晚五，离开时桌上有做好的早餐，回来后总会带着百姓送的鲜鱼腊肉，一家人围着桌子一起吃顿火锅，那是最简单的幸福，远比深宫大院、无边落木萧萧下强得多。娘，我年纪还小，还小，你都二八妙龄，小什么小？马皇后嗔怪道：“你是大明长公主，寻常名家的女儿，早就出嫁了，你这一拖再拖，我跟你父皇都很难办。”外人还以为咱们的女儿是个丑八怪，嫁不出去呢。朱茵扰心中焦急，不知如何是好。娘，你再让我想想。哎，马皇后叹气一声：“丫头，为娘知道要亏欠你。身为朱元璋的女儿，你势必要牺牲自己，没有所谓的嫁娶自由。可你也是大明公主，要为这个国家出一份力，拉拢勋贵功臣，形成政治联姻，将他们团结在皇室身边，是宗室女子的责任。男人的武器是刀枪剑戟，女人的武器便是自身。”朱茵扰清楚这些个道理。可他还是不愿牺牲自己的幸福。古今中外，女子做出的牺牲还不够多吗？昭君出塞，文姬胡家十八派，貂蝉连环，诗诗青楼戏昏君。他不愿走这些老路，他只希望身边有爱人，平凡过一生。娘，我知道了，婚事就听从您和父皇安排吧。朱茵扰如提线木偶，马皇后叹气一声：“丫头，你父皇肯定会物色个好夫婿，母后，儿臣想要静静。”朱茵扰行了个万福，此时的她不再是马皇后的女儿，而是大明长公主。一个月转瞬即逝，应天府可谓是热闹非凡，三路大军尽数出征。傅有德率领蓝玉、穆英向广西而去，是要荡平元廷土司的残余势力。冯胜亲自领兵南下，岭南之地不容任何闪失。南雄侯赵雍则率领青年才俊梅英以及某位倒霉县令北上山东，平定太平孙古朴之乱。随行士兵之中，却混进了某道倩影。岳林身为随军参谋，其实并无实权，哪怕军役也只能站着如喽啰。他身边倒是有几个随军名额。顺便给了隔壁老王和大胡子，大人，在下平日奉阳捉贼，当属一流，打仗什么的还是算了。王捕头早就打起了退堂鼓，还是岳林承诺为他掌心，才勉强随军。张定边依旧酒葫芦不离身，求然遮盖住面孔，其他人只当他是个醉鬼。反正随军参谋的人不过是摆设而已，真正打起仗，恐怕没人会依仗岳林。哎，可惜了，火炮还在凤阳，带不出来。岳林正在叹气，却发现有位仁兄正在看着他，兄台有何贵干？你就是岳林，对方唇红齿白，简直是标准的小白脸。正是在下，岳林不卑不亢，看向对方，呵呵，我还以为发配糊涂的人是谁。在下乃汝南侯之子，胡相看重之人。梅英还未说完，就被岳林直接打断，头衔太多，我记不住，直接说名字。不按套路出牌的岳林，显然打了梅英一个措手不及。他爆出那些个头衔，就是要给岳林压力。无论是哪一个身份，都并非凤阳县令能比。梅英，好，认识了，再见。岳林打了个哈欠，行军可不比他在凤阳县潇洒，能够朝九晚五。混账，这厮当真是目中无人。看着离开的岳林，梅英心中气恼，径直走向主帅营帐。哼，这不是咱们的驸马爷吗？南雄侯赵雍调侃道：“什么风把你吹来了？快快入座。”驸马爷，这三个字还真是令人受用。胡惟庸多次向老朱提及梅英，皇帝也曾看过梅英履历，认为此人是个可造之才，几乎朝中公认，此人将来会迎娶宁国公主。南雄侯说笑了，军纪重要。不过我看某些人似乎并没有放在心上。梅英冷笑道：“随军参谋也是军中要职，此人平日里压根不参军训练，更是每日闲逛。”赵雍本就有意整治岳林，听闻梅英所说，更是心中大喜。那一驸马爷的意思呢？梅英闻言笑道：“随军参谋也该编到军中，与将士们同甘共苦。”赵雍当即竖起大拇指。此时大军已经离开奉天府，一切大小事务还不都是他说了算？好，就依驸马爷所言。日本后就将岳林编入军中，梅英还嫌不过瘾，笑道：“侯爷，普通行伍可不能磨练人，我看还是马夫更合适，说不定还能为我大明培养出一个骑兵，七品县令去养马。”这驸马爷果然会使唤人，哈哈，就依你所言。是夜，岳林还在营帐休息，就被赵雍手下骑兵告知，奉侯爷之名，随军参谋岳林，理应与士兵同甘共苦。侯爷念你是可造之才，特让你前去马厩。马厩，那特娘不是当骑兵。而是养马。想当年，大师兄当了弼马温，随后有大闹天宫，可他如今只能乖乖去闻马氛围。王捕头哭笑不得
：“大人，您这人缘真是绝了。本来咱们姥姥不亲，舅舅不爱，划划水就能收工。现在可好，以后要常与马为伍了。”唯有大胡子张定边猛灌一口酒，笑道：“养马可不是坏差事，正好让你熟悉马匹，若是遭遇变故，也能趁早逃跑。”岳林心烦意乱，无语道：“你是陈汉太尉，好歹也是名将，怎么只会叫人逃跑？”张定边并不气恼，笑道：“因为你只配学这个，战场杀敌之计。”你能掌握？三人一阵无语，最后只能来到马厩报道。养马的士兵可谓是最为苦累，却也最为轻松。每日都要伺候马匹，无论是饲养还是保养，都要他们亲自过问。至于轻松，养马之人并非骑兵，不用骑乘战马冲锋。此番面对孙谷普、赵雍，只带了一千骑兵，在其看来，对方不过是流寇一个。听到明军威名，就该吓得抱头鼠窜那种人物。哟，这就是咱们的随军参谋，您老也来养马了？快坐，快坐。咱们这马厩啊，除了味儿大点，没有别的毛病。岳林一眼看去，养马之人还都是些中年糙老爷们，一匹匹战马井然有序，大名缺马，对待他们也是极尽爱护。平日里行军，骑兵也不舍得骑乘，唯有冲锋陷阵之时，才会让他们豁出性命。对了，岳参谋，您的官职最大，以后咱们马厩就,就以您为尊了。养马的士兵共有一十之人，纷纷上前与岳林见礼，哪怕对方不受赵雍待见，却依旧比他们地位高上不少。岳林拱手还礼。苦笑道：“没成想，随军出征第一件事就成了弼马温。弼马温，众人听闻，只觉得这名号倒是十分符合岳林。即便是养马，咱们也要做到最好。平日里你如何对待战马，战场之上，他们就会如何对待你。”岳林上前检查，很快便发现不对劲，竟然有匹战马瘦骨嶙峋，面前的石槽内没有半点草料。男人啊，为何这匹战马不喂草料？马厩中的石长名为张发财，一路小跑而来，笑道：“大人，这等烈马。”不管吃多少，都是这般瘦骨嶙峋。平日里脾气暴得很，光是骑乘他的士兵就不知被摔下来多少次。如今留着他，不过是为了打胜仗，将他宰了，给弟兄们开开荤。那马通人性，不断喘着粗气，更是怒瞪张发财。岳林心生怜悯之意，不忍道：“将他留下吧，就当做本官坐骑。”张发财有些犯难道：“大人，您之前已经有了坐骑。”岳林摆了摆手：“那就换掉，他的命本官保下了。”宝马通灵，那生人勿近的马儿，仿佛听懂了岳林的话。硕大的头颅忍不住蹭了蹭岳林的胳膊，马儿啊马儿，你我都是孤独一身，郁郁不得志。倘若此番我能活着回来，一定带你回凤阳，给你找个家人伴侣。岳林尝试摸了摸那马额头，后者虽然倍感不适，却没有拒绝。好马，张定边看在眼里，低声道：“此马想必是千里马，每日所需的饲料也是其他战马数倍。这等骏马，若是喂养得当，以后定能成为一匹神驹。你这小子还真是走了狗屎运，哼哧！”战马轻哼一声。似乎对张定边的评价很是不满。岳林若是走了狗屎运，那他这匹千里马岂不是狗屎？我救他性命，可并非因为他是千里马，而是我两同病相怜罢了。岳林摇头苦笑：“随军参谋，现在特娘的混成了弼马温。”岳林看向那战马，浑身脏污，充满异味，萤虫更是环绕身边。“老王，替我打桶水来。”“是，大人。”岳林拿着刷子为那战马擦拭身体，本来满是黑灰的战马，终于露出了本来面目，通体上下一色雪白。没有半根杂色，那模样虽然精瘦，却也精神不少。呵，现在看起来顺眼多了。老王看到岳林最新为战马清洗，心中担忧不已。大胡子，大人他不会真的爱上养马了吧？老王担忧道：“他可是随军参谋，现在却沦为马夫。”张定边则并不担心，笑道：“谁说养马之人就不能立功？我倒是觉得养马不错。”主帅大营，赵雍听闻岳林养马之事，直接捧腹大笑：“哈哈，凤阳县令倒是能屈能伸。”还朕就当了个马夫，为了一匹嶙峋烈马，倒是将本后给他的军马还了回来。驸马爷，你这主意果然有效。梅英面露讥讽之色，若是有骨气之人，定会前来找主帅争辩。那岳林反而随波逐流，看来也不过如此。侯爷谬赞，咱们大军三日后就要踏入山东境内，届时也该军役了。虽然岳林现在是个马夫，可他好歹是朝廷派来的随军参谋，侯爷可莫要忘记叫他前来。赵雍怎会听不出梅英的言外之意？大笑道：“好，本后一定不会忘记叫他。”身为弼马温，哦不是随军参谋，岳林当真是干一行爱一行，每日都为自家的马儿精心调配饲料，除了草料外，还掺杂着豆饼等。至于那嶙峋烈马，有了岳林当主人，总算能够吃顿饱饭。食量之大，是寻常战马三倍之多。三日之后，岳林正在喂马刷背，后者哼哧一声，发出舒服的叫声，请参谋大人前去参加军役。赵雍亲兵前来通报，岳林打算换身衣服前去，谁知那亲兵却说道：“军情从急，还请大人莫要耽搁。”岳林无奈之下，只好穿着一身脏衣，手持马刷前去主帅营帐。
诸位，咱们今日已经进入山东境内，孙古朴这孙子也该准备受降了。赵雍此言一出，麾下众人当即奉上马屁。侯爷所到之处，孙古朴还不下跪受降？说的是，青州杂兵不足为惧，咱们跟着侯爷轻松拿下战功啊！赵雍咧嘴一笑，尤其是看到岳灵进来之际，更是点名道：“岳参谋倒是个大忙人，连本后都要等你前来军役。”手持马刷、一身脏衣的岳灵，瞬间成为了全场焦点。将军，在下既然养马。就要做到尽职尽责。岳林不卑不亢，拱手行礼道：“至于来迟了军役，还请诸位见谅。”梅英冷笑道：“不知岳参谋对于征讨孙古朴有何高见？”一众战将都等着看岳林的笑话。这梅英也是一肚子坏水，明知道对方是个文弱县令，还问他行军打仗之事。孙古朴此人以宗教名义蛊惑百姓，可见山东民心被其掌控。我军乃朝廷天君，功成不在话下，却容易误伤无辜百姓，理应攻心未上。此人能够劫杀同志谋虏，将军不可轻敌。最好步步为营。此言一出，军营众将顿时拍手大笑。一介书生还敢教咱们侯爷如何打仗？我看啊，咱们天军将领孙古朴这厮就会吓得尿裤子。说的是，咱侯爷虽然带的是新兵，打孙古朴还是轻松。赵雍则是戏谑的看向岳灵，冷笑道：“岳参谋，你是在教本后如何打仗？本后追随陛下南征北战，东征西讨，不知岳参谋有何战绩？一炮轰死陈友谅的旧部，算不算？”岳灵无奈苦笑。说起这事，总有被刺大胡子的嫌疑。没有钥匙，岳参谋还是去养马吧，那才是适合你的职务。赵雍摆了摆手，示意岳灵离开。梅英调侃道：“岳参谋，别忘了给我的战马刷一刷，多谢了。”众人又是一阵嘲笑，岳灵不以为意，随后离开了主帅大营。大人，这些王八蛋简直是欺人太甚！老王破口大骂道：“您在凤阳，那是百姓的父母官，何必来此地受气？咱们不如直接回朝廷。”张定边同样看向岳灵。等待着对方的回答。回到凤阳，咱们一辈子都要被胡惟庸踩在脚底。他是当朝丞相，整人的手段还少吗？本官到时候如何保护你们这些身边人？本官要一步一步走到与胡惟庸平起平坐，让他不敢对我身边人动手。岳林走向马厩，冷笑道：“骄兵必败。”赵雍率领的是新兵，这一路上就没有训练。我倒是期待他临阵指挥如何。王捕头与大胡子跟随在岳林左右。大人放心，哪怕拼了咱这条老命。也会保护您安然回凤阳。老王心中默念，做出了决定。小子，你想要出人头地，得到朱元璋的重视，文治武功缺一不可。张定边心中暗道：青州城，同知谋虏的人头高悬于城楼之上。孙古朴目露凶光，明军来了。青州，明军此番评判，大部分并非百战老兵，这些精锐对付孙古朴，简直是大材小用。悍不畏死的广西狼兵，才能成为明军的对手。是以。南雄侯赵雍所率之兵，皆为此番招募的新兵，每一张稚嫩的脸上都露出轻松的笑容。他们早就听说南雄侯的光辉战绩，以及孙古朴所率领的都是些乌合之众。与对抗鞑子不同，孙古朴此番踏进山东境内，可谓是大摇大摆，没有丝毫防备。身为随军参谋的岳林，则骑乘着嶙峋瘦马，始终保持着警惕。他可没有忘记张定边的话：“战场之上，活下去才是胜利。”侯爷，你看那岳林，当真是怕的要死。还不如那些个新兵蛋子从容。梅英自然不会忘记挖苦岳灵。呵呵，像驸马爷这样的青年才俊，毕竟只是少数。赵雍不屑道：“七品芝麻官已经是他仕途的终点，得罪了胡相，还想要升迁？丞相贵为百官之首，历朝历代权力之大，甚至能够威胁皇帝。”梅英轻笑道：“听闻孙古朴已经煽动十万之众，若这些人守城不出，该如何是好？”赵雍指向城池方向：“十万人一天吃喝拉撒就要耗费不少，本后就不信。”他孙古朴有那么多的粮食，只是话音未落，就听到一阵拉弦之声。这是案件。张定边战场经验丰富，一把将岳灵扑倒。别看老王连滚带爬，却十分灵活，同样离开战马。嗖嗖，箭矢突然袭来，很快就有骑兵遇袭。对方的目标很明显，骑乘战马的要么是骑兵，要么是军官。苍天已死，黄天当立。箭矢射光后，那些个头级黄金之人竟然直接抄起菜刀，冲向了明俊。没错。就是菜刀，孙古朴蛊惑的都是寻常百姓，这些人都是死士，根本不计生死，冲了过去。岳林惊魂未定，就看到一名中年农民杀向了自己。砰！张定边眼疾手快，一脚踹向对方腹部，后者猝不及防之下被老王按在地上。明军如梦初醒，赵雍更是吓了一激灵。谁能想到出至青州，孙古朴便给明军来了个下马威？混账，都给我杀了！赵雍一声令下，刚刚死伤数人的明军当即打算痛下杀手。你们为何要造反？岳林轻声询问：“眼前之人一看就是老实憨厚的农民，能煽动十万之众，其中必有猫腻。大贤良师会缔造太平盛世。”
让黄金满天下，让我们人人有饭吃。狗皇帝并非天子，所以山东才连年干旱。孙古朴有这能耐，他不过是白莲教的人打着太平道的幌子罢了。月灵双目直视对方，别被骗了。天行有常，若非朝廷赈灾，只会有更多的百姓死于非命。那农民目露讥讽之色，赈灾分到我们手中，哪还有什么粮食？这等朝廷跟元朝达子有何不同？赈灾响应有猫腻。月灵不曾想。竟然问出这等大事！正当他想要继续盘问之际，却发现剑矢直接洞穿了那人的头颅。射杀此人的是南雄侯清兵，月灵记的那人。乱臣贼子，格杀勿论。在下奉侯爷之名行事，还请岳大人见谅。侯勇转身便要离去，月灵紧攥双拳，帮助那农民合上双眼。老王脸色铁青，轻声道：“大人，此事您还是不要牵扯其中。赈灾响应事关重大，很容易引火烧身。洪武大帝一向厌恶贪腐。”他自己便是穷苦百姓出身，更不会纵容手下官员贪污。何况这是赈灾响应，是老百姓的救命钱。岳灵却清楚，其中牵扯人数之多，恐怕会涉及朝堂重臣。张定边冷笑道：“看到了吗？这就是朱元璋的朝廷，贪官污吏从未减少一个。山东乃孔孟之乡，老百姓若非活不下去，怎么会听信孙古朴的鬼话？”岳灵起身，随后吩咐道：“让此人入土为安吧。陈友谅的朝廷会好到哪里去？反正我是看不到。”张定兵冷哼一声，并未回答。他就是看朱元璋不顺眼而已，心中清楚，即便是陈友谅当了皇帝，贪腐之事也未必能够肃清。继续行军，莫要耽搁时辰。赵雍一声令下，明军众人还来不及安葬死伤的袍泽，便只能匆匆离去。这些死士都是百姓，他们跟明军新兵以命换命，这等薄命之举，令不少新兵心生恐惧。赵雍已经注意到了这一点，便吩咐下去，令新兵们不可单独外出，更不可与百姓搭话。青州城。孙古朴已经走出了下一步棋。朱元璋，你当年杀死小明王的时候，可曾想过我白莲教的熊熊烈火会焚烧你大明？孙古朴看向身边少女，随即拱手行礼：“圣女大人，青州城很快便会沦为困兽之斗，您还是趁早离开为妙。”少女一袭碧绿翠烟衫，散花水雾百褶裙，坚若萧城，腰若约束，肌若凝脂，气若幽兰，气质娇媚无骨，入艳三分。孙护法，你为圣教做了那么多，本圣女也责无旁贷。此番山东起义，就如烈火燎原之势，会让中原境内的教众看到希望。白莲圣女明眸皓齿，冷笑道：“咱们白莲教的下马威，远不止于此呢。”青州城百里之外，明军不敢耽误行军速度，直到太阳落山才安营扎寨。赵雍紧皱眉头，这伙叛军跟以往不同，他从那些人的双眸中看到了对某种信仰的狂热。白莲教，答案呼之欲出，想起当年的红巾军，一个个教徒在战场杀敌，悍不畏死的模样。即便是久经沙场的赵雍。也不由得惊出一身冷汗。白莲教分明已经被陛下灭了才是。赵雍正在心烦意乱之际，却被手下告知有一伙妇人遭遇了山贼袭击，落难于此，想要寻求明君帮助。随本后去看看。军营之中突然涌现数百名身姿丰腴的妇人，令年轻的明君士兵目不转睛。赵雍更是前去，笑道：“诸位小娘子，可是遭遇贼人？莫要害怕，我军营的床可谓是又大又宽又舒服。”赵雍色眼迷离，看向一个个身姿婀娜的妇人。他们哪里见到这么大的军官？尤其是一路跑来，衣衫不整，有的更是小露相肩，更有甚者，露出胸前的一片血腻，忍不住想要遮挡，让赵雍不由得吞了吞口水。洪武大帝的军队纪律严明，军中更是禁止酒色。赵雍带兵多年，自然清楚军纪的重要性。可如今看到那些个妇人，再想想自己的对手，不过是孙古朴一个乡野匹夫，那特娘还管什么军纪？这位娘子，你莫要害怕。赵雍亲自扶起一名美妇，那人尽管衣衫褴褛，却肌肤白皙。一双桃花眼，媚态天成，不如先去本官军营清洗一番。听闻此言，那女子面目娇羞，已经知道对方话里有话。小女子是良家妇女，只是丈夫被山贼所杀。那美妇尽力遮挡胸前血腻，却让赵雍更为兴奋。夫人放心，本官只是好心好意，别无二心。赵雍收起眼中的淫邪之色，变得大义凛然。那女子娇笑一声，才答应前去。至于其他妇人，也被军官们分了个一干二净，是让他们去洗刷身体不假。至于洗干净过后要干什么？士兵们早就心知肚明，治世之初，乱世之末，人命如草芥。那些女子唯有用自己的身子，才能换取活命的机会。呵呵，张定边冷笑一声，还真是碰巧。刚到青州境内，就有女子投怀送抱。那赵雍跟着徐达、常玉春打过几次胜仗，就以为自己是百战骁将了。听着大胡子的嘲讽，似乎洪武大帝封侯的几人，在他眼中都是废物。可张定边就是有这样的资本，他可是差点在鄱阳湖夺取老猪人头的神将。若是陈友谅取得天下，他必然是开国第一名将，地位堪比今日大明之徐达。大胡子，你的意思是其中有诈？岳灵皱眉道：“我之前就觉得不对劲。”
。张定边低声道：“白莲教向来善用阴谋诡计，当年元军不少军官就是死在暗杀之中。听说每一次都有女子出现，所以你说呢？”岳林当即心中大惊：倘若赵雍被人斩首，那明军还打个屁？可他如今只是个随军参谋，手中并没有实权。大人，咱们可不能轻举妄动。老王提醒道：“那南雄侯本就对你有意见，若是擅闯主将军营，容易落人画柄。军中治罪。”都在主将一念之间，岳林自然明白，老王是为了他好。赵雍既然让我养马，我没有调动人的权利，但调动马总可以吧？张定边和老王相视一眼，不知岳林要做什么。军营之内，烛光曼妙。赵雍看着浸泡在木桶中的家人，预备沾满水珠，显得更为诱人。若不是侯爷的矜持，赵雍早就将此女就地正法。大人，能够放民女拿来衣服，人家够不到。一声娇嗔，无疑给了赵雍信号。等着，本官这就过来。赵雍兴奋不已。这些良家女子就是喜欢猜谜，远不如青楼女子的豪放。木桶之内，女子嘴上无浓软语，手中却已经利刃在手。那是一枚银钗，锋利之程度可以轻易刺穿人的脖梗。赵雍一步一步靠近，每人在前，亦或是勾魂使者。正当那女子准备刺杀之际，却听到军营之外马蹄声如雷奔，敌袭。赵雍扔下女子，当即跑出军营。其他军官同样如此，虽然他们更想与家人共度良宵，可打仗才是重中之重。这一看不要紧。赵雍险些气得火冒三丈，只看到无数战马跑出军营，正在撒欢之中。领头者正是那所谓的弼马温，随军参谋岳林。混账！你这是做什么？赵雍破口大骂道：“大晚上，你放出来作甚？”岳林轻舒一口气，幸亏赵雍没死。大人赎罪。下官豢养战马，全无经验，不小心惊扰了他们。岳林拱手道：“还请大人派些人手，帮下官追回逃散的战马。”梅英在一旁冷嘲热讽道：“岳大人，你这个随军参谋。”连马都管不明白，如何能管人？岳林全当此人放屁，一个勋贵子弟，嘴里能吐出什么象牙？混账！给你百人，听你调遣。战马若是少了一匹，我唯你是问。战马本就是稀罕物，想要与北原抗衡，骑兵必不可少。洪武大帝在位初年，甚至鼓励百姓养马。南雄侯赵雍此番出征，也只有一千骑兵，每一匹战马都是他的宝贝疙瘩，可不能有失。骂了岳林一顿，赵雍果断离去。军营之中还有家人等待。回想起那美妇玉贝，他已经燥热难耐。被分配给岳林的百名士兵，则是愁眉苦脸。谁都清楚，南雄侯并不待见这位随军参谋，跟着此人做事，可谓是倒霉到了姥姥家。大人，咱们为何还不去寻找马匹？是啊，大人，天已经不早了，咱们找完马，还要回去歇息呢。哎，其他大人有女人暖身子，咱们却只能独守空床。士兵们抱怨不止，却听到岳林发号施令：“走，随本官前去。”岳林所走方向，并非是寻找马匹，而是军营方向。士兵们不明所以，但他们清楚，军人的天职就是服从命令。大胡子，你能看出大人要做什么？老王揉了揉双眼，不解道：“他怎么带着新兵蛋子去了主帅军营？”张定边嘴角上挑，他才是有功之人，这是在拯救明郡。赵雍回到军营内，便火急火燎。美妇如今玉体横陈，侧卧在床榻之上。大人，您要是再不来，民女以为又要被抛弃了呢。夫人说笑了，本官只是去处理军中之事。那女子心中暗骂某位闯祸之人。若非那马蹄声，他已经刺杀得手。大人，民女身子冷，夫人莫慌，本官来为你暖暖身子。赵雍一脸淫笑，已经贴近那美妇。美妇嘤咛一声，便如一潭春水融化在赵雍怀中。两人正要亲热之际，女子手持银钗，杯弓蛇影下，犹如勾魂索命使者。谁知此时一声大喝传来：“举起手来，查房！”这一声怒吼之下，本来要进行男女混合双打的赵雍，当真是铁杵下成针。硕大的军营之内。谁能想到岳林竟然敢擅闯主帅营帐？那美妇更是秀眉紧蹙，为何总有愣头青，三番五次坏他的好事？大人莫要理会那人，咱们继续。美妇已经取下银钗，乌海秀发令赵雍迷失其中。可惜铁杵如今已经软化成针，令南雄侯无能为力。混账！赵雍老脸一红，气得直接走出营帐。岳林，你擅闯主帅营房，该当何罪？回南雄侯，军马乱窜，我带着兄弟们四处寻找。岳林见赵雍脸色铁青。就知道自己破坏了对方好事，别管两人只见有个纠葛，都不能耽误朝廷评判。大人，女色乃刮骨之刀，可要小心。君不见，元廷大将之死乎？在下还要去找寻战马，就不打扰大人相遇在怀了。提醒一句话，岳林便带着吓傻的士兵们继续查房。所过之处，无不传来唾骂之声。岳林不以为意，本来就是新兵为主的明军，若是没有军官指挥，对付乌合之众也会付出惨痛代价。来回巡视之后，大部分军官都是裤子都脱了。最后，铁杵软成针，都没有了继续男女混合双打的兴致。南雄侯赵雍更是脸色严肃，很快便下达了军令，将这些受难女子集合一处看管。
。不管那些女子如何哀求，赵雍都铁石心肠。只因月灵那句“君不见，袁廷大将之死乎？”但凡有女子所过之处，便有袁廷大将人头落地。明军之中，有人似乎识破了护法的计谋。一名女子轻声道：“都怪属下无能，令护法深陷险境。”刚才眼神慌乱的美妇，如今已经恢复了神态。无妨，只要明军没有驱赶我们，便有机会行事。美妇娇笑道。那赵雍已经别我迷上，哪怕青州城破，拿大明南雄侯的人头来换也是值得。青州城，明军终于抵达此地。赵雍望向此地，回忆涌现。当年本后随常玉春大将军来此，攻克山东，直指大都。青州城啊，我大明北伐的第一战，没想到就这般反叛。待我攻下此城，定要让那些贱民付出代价。赵雍语气冰冷，可见其心中不悦。梅英奉承道：“南雄侯所言甚是，这些贱民是咎由自取，不思朝廷大恩。”反而与乱臣贼子混在一起，当真是死有余辜。赵雍颔首点头，随即策马而出，冲着青州城骂阵：“孙古朴，天君到此，还不速速出城投降？”月灵抬眼望去，青州城楼之上，全都是衣衫褴褛的百姓，他们手中拿着武器，严阵以待。朱元璋窃取天下，不思造福黎民百姓，纵容贪官污吏。孙某人替天行道，乃是为了天下万民。汝等想要破城，尽管试试吧。孙古朴冷笑一声，城楼之上瞬间渐如雨下。吓得赵雍赶紧退回阵中，混账！给本后攻城。梅英，本后命你为先锋，拿下首功。是，侯爷。梅英领兵出阵，命令士兵们顶着敌方箭雨，便冲向城墙。新兵们第一次面对战场，稍不留神就被流矢击中。在战场上，犯错只有一次，但凡失误就要付出生命的代价。一张张稚嫩的脸上，临死之时还露出心有不甘的神色。月灵心如刀绞，这般攻城之举，分明是不将士兵的生命当回事。看到了吗？这就是战场。张定边策马靠在月灵身旁，明军的将领真是一代不如一代。那庶子用这等攻城方法，恐怕要折损大半人手，才有办法靠近城墙。云梯不是这么玩的。月灵看向战场，正如张定边所说，梅英不断怒吼之下，士兵们硬着头皮进行攻城。只是一位莽撞靠近城墙，架起云梯，妄想先登，并没有奏效。反观孙古朴指挥有条不紊，城中守军配合默契，不断掀翻明军的云梯，随后以箭矢精准射杀。梅英脸色铁青，这是他的第一战，是要立下大功，博得皇帝赏识。再加上胡惟庸美言几句，迎娶宁国公主，还不是板上钉钉？月灵听闻士兵们的惨叫声，再也忍不住。南雄侯，这样打下去不是办法。月灵当即下马，拱手行礼道：“请侯爷撤兵，从长计议，莫要误了弟兄们的性命。”赵雍冷眼旁观，不屑道：“月大人，打仗攻城就要死人，我看梅英已经快将云梯架在城墙之上了，如此好局岂能放弃？”南雄侯出言，其余人等。纷纷对着月灵冷嘲热讽：“妇人之人，就别上战场！一介书生也敢质疑侯爷的用兵？唯有血汗才能让新兵变成百战老兵。”月灵攥紧双拳，却听到赵雍开口道：“我知月参谋受皇上赏识，尤其是月参谋爱兵如子，本后也极为敬佩。”众将不解，不知赵雍突然夸月灵是何意？不如月参谋代替梅英指挥，只要你能将云梯架在城楼之上，就是大功一件，如何？赵雍皮笑肉不笑道：“不过嘛，君有军法，你要领兵就要立下军令状。”跟在月灵身后的老王和张定边相视一眼，原来赵雍在等着对他们下套。月灵毫无领兵经验，若是接了这等差事，无疑是老寿星吃砒霜，嫌命长了。架上云梯，说起来简单，做起来却很是困难。大人可不能答应啊！老王低声提醒，他们这是引军入瓮，不怀好意。月灵同样清楚自己的短板，治理一方，造福百姓，他可谓是轻车熟路。但若是行军打仗，他就是纸上谈兵的赵括。答应他，大胡子张定边只说了三个字。便不再多言。三人性命都在月灵一念之间，老王更是吓得瑟瑟发抖，埋怨道：“大胡子，你胡说八道什么？”呼！月灵深吸一口气，随即笑道：“在下愿意立下军令状，为我军架上云梯。”赵雍简直不敢相信，月灵竟然敢一口答应。梅英身为将门之后，自幼便耳濡目染，得其父梅思祖教诲，如今连梅英都难以成功先登，更别说如今的文弱书生月灵。军中无戏言，月大人还是想清楚为妙。赵雍戏谑的看向月灵。一再提醒对方，若月大人攻城失败，即便是皇上看好你，为了军纪，本后也要痛下杀手。一时间，军营内杀气腾腾。月灵显然意识到，这位南雄侯并非什么善男信女。南雄侯放心，岳某自然不会违反军纪。好，岳大人果然痛快，让梅英的人撤下来，拨五千人给岳大人。赵雍眼神示意，亲兵侯勇心领神会。这五千人可并非是训练有素，而是火头兵、养马、押运粮草的大头兵。这些人到了战场之后。很容易自乱阵脚，届时别说去攻城了，士兵没有溃逃，就算是月灵运气好，赵雍可不会好心好意帮助月灵。
。身为淮西勋贵之一，他们早就跟胡惟庸绑在了一起。胡惟庸背后是谁？大明第一功臣李善长。岳林下意识的想要看向张定边，他显然清楚，赵雍分派的五千人并非精兵，莫要回头，答应他便是。张定边低声道：“不过是架上云梯，这等事情太过轻松。”岳林心一狠，咬牙道：“好，在下这就去准备。”青州城下，梅英九攻不下，军队士气严重受损。战场之上。衡量一支军队的战斗力是否强悍，除了装备和个人战力外，还有崩溃率。士兵损失到了一定程度，就会引得军队崩溃。古往今来，崩溃率低的军队，例如南宋岳家军，全都是百里挑一的精兵强将。显然，梅英手下的新兵并非如此。赵雍为何还不换人？梅英心中暗骂，他看到了攻城士兵眼神中的畏惧。在战场上，越是怕死，死亡就越会如影随形，伴随左右。梅英将军，侯爷让我传话，攻城之事，现在交由岳参谋负责。岳林负责，那个七品芝麻官，侯爷这是胡闹。岳林他懂打仗。梅英闻言大怒，却听到侯勇冷笑道：“岳参谋已经立下军令状。”此言一出，梅英心领神会，嘴角露出戏谑的笑容。好，弟兄们，撤了！城楼之上，孙古朴放声大笑：“明军退了。”不过如此。叛军发出欢呼声，令明军面上无光。孙古朴此刻不会放过煽动百姓的机会，天命眷顾我等信徒。明军不堪一击，呼！所有叛军士气大增，很快他们便迎来了明军的第二阵进攻。岳林紧张万分，沉重的甲胄压得他有些难受。老王更是全副武装，只敢露出一对乌龟绿豆眼。反倒是大胡子张定边淡定从容，甚至拿出酒葫芦灌了口酒。大胡子，现在该怎么办？张定边笑道：“看看你手下的兵，尚未开打就已经瑟瑟发抖，一鼓作气，再而衰，三而竭。他们如今已经是泄了气的皮球，如今想要鼓舞士气，唯有一种办法。”便是主将身先士卒，不可！老王当即拒绝道：“大人从未上过战场，你现在让他过去，就是找死。”张定边冷笑道：“口口声声为了百姓，怜悯战场上的新兵，现在让你鼓舞士气，就害怕了？”唰！岳林翻身下马，随后看向士兵们：“我乃随军参谋岳林，接到了命令，要将云梯架在城楼之上。”岳林声音洪亮高亢：“我知道你们都是新招募的士兵，你们怕死，本官同样怕死。但你们想想，今日退了。”贼子势大，便会强占周边行省。如今天下初定，百废待兴。你们的父母妻儿刚刚过上好日子，若是这等贼子破坏，你们甘心吗？士兵们本来充满恐惧，可想起身后的父母妻儿，不由得充满力量。人之所以有别于动物，就是因为情感占据更多，喜怒哀乐容易影响行动。岳林见众人心动，随即趁热打铁道：“本官参军之前，是一介县令，是百姓的父母官。我知道你们害怕，那就由本官冲在前面，你们只管跟着我便是。”大胡子。你来指挥，张定边并没有打算客气。这些年流浪江湖，以天为衣，以地为席，最后发现还是战场的杀气与血腥味更适合他。有些人天生属于战场。刀盾兵准备举盾，向前五百步。第一道命令下达，岳林手持战刀，手举盾牌，真的带头前去。老王见状，紧随其后，随即更是埋怨的看了大胡子一眼：“参谋大人真的上战场了？大人尚不畏死，我等岂能当孬种？弟兄们，跟着大人上啊！”本来打算看笑话的赵雍等人，感觉到这群新兵的士气发生了变化，那种畏惧感消失不见，取而代之的则是拼死的决心。有些将帅只会以金银财帛来诱惑士兵卖命，岳林则告诉他们，这一战并非是为了朝廷，更不是为了他这个主将，而是为了士兵自己的父母妻儿。谁也不想再让家人们身处乱世之中。您做太平狗，不为乱世人。乱世属于百战成名万骨枯的绝世骁将，乱世属于运筹帷幄、决胜千里的谋臣。乱世属于狼子野心的阴谋者，属于心系百姓的天命之子，唯独不属于百姓。刚刚经历过乱世的新兵们，绝不允许有人颠覆大明江山。孙古朴为何能蛊惑人心？只因他能看到人身上的某种气，说起来虚无缥缈。例如黑色为死气，只是刚刚新兵们身上的死气，如今化为红色的杀气。放箭，随我杀！青州城下，箭如飞蝗，明军阵内顿裂在前。消耗他们的箭矢，莫要鲁莽上前。张定边喝了口酒。淡定地看向青州城，白莲教的人还是这般没出息。岳林能够感受到战场之上的肃杀，流矢袭来，距离他的头颅不过毫厘之差。大人放心，你的后辈永远有我老王。岳林心中一暖，随即纳闷道：“后面有敌人吗？你当本官是挡箭牌？白日登山望烽火，黄昏映马棒交合。如今的青州城下已经杀气冲天，城内太平教徒犹如困兽之斗，他们不断消耗着箭矢，想要将攻城士兵射杀。”孙古朴已然发现。这次前来攻城的士兵与第一阵明显不同，与只知道横冲直撞的愣头青不同。
这次的对手很是狡诈，刀盾兵摆出盾阵，不断消耗守城方的剑士，保护好要害的明军士兵，只是受了些小伤，并未有减员的状况。这对于守城方而言，无疑是一种打击。看着身边因弯弓搭箭过多，双手颤抖的士兵，孙古普脸色铁青，月灵心脏跳得越发加快。如若他早知道攻城，肯定会带着火炮，哪里还需要人命去填？轰破城墙，不过是一炮的事儿。敌人学聪明了，已经不打算放箭。张定边笑道：“再往前五百步，呼！”命令下达，这次士兵们有了信心，全都听从张定边的指挥。月灵同样如此，现在他每走一步都会打起十二分精神，提防不知何处袭来的暗箭，更要承担维系士气的重任。只要他这个主将一直与士兵待在一起，这些新兵的士气就不会涣散。让这些明军到城下，咱们有大把的金枝招待他们。孙古普冷笑道：“如今这个距离，攻守双方都十分不利。”谁知话音刚落，就听到张定边发号施令：“臂力雄浑者，现在冲着城楼上放箭。”每队轮番放箭，分为三队，不得有误。正欲喘口气的叛军，却不曾想明军主动发起了进攻。弓箭手们早已蓄势待发，弯弓搭箭后，对准城楼上的敌人射去。嗖！弓如霹雳衔襟，明军被压抑的太久，一腔怒火浑然发泄在箭矢之上。箭矢完美的洞穿敌人头颅。孙古普的叛军虽然是大，大多数却都是平民百姓为主，少数有经验的士兵，如今已经身心俱疲，鏖战许久，注意力难免不集中。这也给了明军射杀他们的机会。刀盾兵趁势将云梯送到城下，张定边从容淡定，果然战场才是适合猛将的地方。他想起了当年为陈友谅攻城拔地的青葱岁月。鄱阳湖海战决定中原命运的一战，他更是冲破徐达、李文忠的阻挠，距离斩将夺旗仅有一步之遥。可惜朱元璋并非曹孟德，没有下令不许放案件。张定边中箭受伤，军队士气受到影响，不得不撤退。这也是主将的重要性。主将在，军心稳。月灵此时带着士兵们扛着云梯冲向城楼之上，回想起攻城士兵被金枝泼洒的场景，他也忍不住身体颤抖。大胡子，要是老子毁容，一定剃光你的球髯！月灵咬紧牙关，已经到了关键时刻，不能掉链子，放箭一刻都不能停。掩护刀盾兵先登，大人尚且身先士卒，他的性命就在汝等手中，给我狠狠地射杀敌人，莫要让他们有机会泼洒金枝。张定边将酒葫芦喝了个精光，随后抄起一把强弓，开始瞄准城楼敌军。果然。正如其所料，孙古普打算让人泼洒金枝。四名端着金枝大锅的叛军一经出现，就成为了明军狙杀的重点目标。嗖、so, ！张定边一箭射去，便正中头颅。那大锅直接被掀翻，金枝洒在了城墙之上，更是烫伤了不少叛军。趁现在驾云梯，月灵自然不会放过如此良机。他已经听到了城楼上叛军的惨叫。主帅军营，赵雍稳坐钓鱼台，等待着月灵战败的消息。侯爷，清兵侯勇一路赶来，不由地面露喜色。月灵败了，直接将他押解到本后面前便是。赵雍冷笑道：“立下了军令状，那他便要付出代价。”侯勇摇了摇头。赵雍疑惑道：“莫非月灵如此不堪，竟然溃逃不成？”梅英更是心中紧张，他已经得到消息，据说宁国公主中意此人。毕竟吉安后陆仲亨曾经在凤阳县见到过公主和燕王。月灵，月灵马上要架好云梯，属下来报，让侯爷准备好攻城。什么？赵雍简直不敢相信，一介书生领兵，竟然成功架起云梯。这简直是在打他们这些武将的脸，尤其是梅英为主，更是面红耳赤。他身为将门虎子，没有做到的事情，竟然被月灵轻易做到，还愣着做什么？赶快发兵，准备先登。每一站的先登之功都是莫大的功劳，所有武将摩拳擦掌，当真是驾云梯这等苦差事，众人都选择躲躲闪闪。先登夺城之功，武将们重拳出击。战场之上，月灵已经率人架好了云梯，只待真正的先登死士到来。登上城楼，杀死守军，随后打开城门。引大军入城，这便是先登死士的任务。大人，我们为何不上？是啊，俺听说先登之功赏的银子最多。咱们弟兄已经到此，不如直接夺了先登之功。身边的士兵们士气正盛，月灵却摇了摇头。先登之功岂是那般容易？要知道，先登死士的战死概率更大。光是驾云梯就让众人狼狈不堪，更不要说接下来的先登。月灵有自知之明，如今能够成功架起云梯，还是多亏了张定边指挥得当。在战场上。立功并非首要目标。月灵看向城下众人，活下去，父母妻儿还在等着你们回去。士兵们心中感动，何为爱兵如子？大人，您一表人才，肯定婚娶了吧？哈哈，夫人有福气，等着咱们大人回去呢。大人，肯定也有人等着您回去吧？是啊。月灵点了点头。那个名为四郎的弟子，他已经习惯了去摸四郎的额头。明眸皓齿、身姿婀娜的阴娆姑娘，每日晚饭过后，二人独处之时，是月灵最享受的时光。一丝不苟的黄县城，始终陪在身边的王捕头，还有凤阳千千万万的百姓。月灵咬紧牙关
，心中暗暗发誓，一定要活着回去。岳大人，你和你的人辛苦了。梅英策马而来，远处高呼道：“现在攻城由我不负责，你们保护好云梯，等待撤退便是。”撤退。见到梅英大言不惭的想要接管战场，岳灵麾下众人都怒火中烧。刚才力战不退之时，没见你们伸出援手，现在到了摘果子的时候，一个个却上蹿下跳，当真是令人厌恶。好，一切就交给梅将军了。岳灵面色平淡如湖，下令道：“弟兄们，将云梯交给梅将军的人。”士兵们百般不愿，也只能听令。要知道，他们大部分都是火头兵和马夫，此番能够活下来，已经是不幸中的万幸。张定边在一旁点了点头。战场之上，最忌讳急功近利。岳灵清楚自己士兵的成色，这才没有妄想占据先登之功。反观梅英，显然是急功近利的代表，见到有功劳，便迫不及待的想要占据。孙古朴在城楼上大喘粗气，刚才那支明军攻势环环相扣。弓箭手不断掩护刀盾兵，更是狙杀守城方要人，使得金枝无法顺利泼洒，令明军成功架起了云梯。看到令他忌惮的明军离开，孙古朴不由得松了一口气。尤其是他重新发现，眼前的明军身上都散发着死气。你的选择很正确，以如今这些士兵，难以取得先登之功。张定边上前拍了拍岳灵的肩膀，若是先登不成，会令士气变成大问题。岳灵点了点头，询问道：“大胡子，我现在更为关心，梅英能够破城，莫要让士兵们在青州徒增死伤。”张定边闻言摇了摇头，打仗就会死人，更何况是攻城。梅英的人已经败了一阵，这等士兵士气匮乏，岂能先登？除非赵雍派人前去，否则梅英绝无先登可能。岳林随即皱眉，看向了主帅营帐，这赵雍到底在想什么？青州城楼成为了主要战场，有了岳林架好的云梯，明军发起了新一轮的攻势。梅英依葫芦画瓢，依旧让弓箭手掩护攻城士兵，可是他很快便发现，这一招似乎并没有那么好用。尤其是士兵登上城楼之际，就会遭遇守城方的反击。不要推翻他们的云梯，来一个杀一个。孙古朴冷笑一声，如今青州城内见识不足，云梯就成了杀伤明军的最好途径。短兵相接，愣的也怕不要命的，何况是一心造反的叛军。不少士兵一命呜呼，随即跌落城墙。后续的同袍面色铁青，不由地心生惧意。梅英并没有岳灵的勇气去身先士卒，攀登云梯。若是岳灵驾云梯是九死一生，那他梅英登上云梯就是十死无生。混账！梅英怒骂一声，躲在城楼之上，不敢露头。将军，咱们难以攻城，撤退吧！弟兄们死伤惨重，还请将军速速决定。士兵们叫苦不迭，梅英的亲兵赶紧劝说。他们都是随梅思祖征战过的老兵，清楚如今的局势，继续攻城就是自寻死路。这些人都会将性命搭在云梯之上。张定边看向战场，露出戏谑笑容，不自量力，说的就是这等愚昧之人。如今没有军队接应，加上叛军士气重新旺盛。他们唯有死路一条。张定边笑问道：“你与此人有些过节，若是视而不见，也是人之常情。即便是赵雍想要问责，也没有任何理由。”岳林自然清楚，毕竟让梅英接替他攻城的人正是赵雍。先不说岳林能否夺下先登之功，就说赵雍这等临阵换帅，企图夺取胜利果实的人，已经让人十分恶心。岳林同样清楚，如若梅英战死青州，青州城无疑更为难打。主帅军营，赵雍稳若泰山，军情已经来报。南雄侯依旧不为所动。驸马爷，你父梅思祖朝三暮四，时常与刘伯温来往。如今你死在沙场，也算是给你父提个醒。可惜啊，你这驸马爷算是有名无实了。叛军，百姓，不过是党争的棋子。别看刘伯温只是伯爵，却深得朱元璋器重以及太子朱标的信任。刘伯温是清高之人，他清楚，如若不将自己投放在官场之内，就无人可以制衡淮西勋贵。三年前的杨宪就是刘伯温的得意门生，可惜在斗争中沦为了牺牲品。淮西勋贵集团的势力之大，也让老朱明白了，如若想要皇权安稳，就必须要向他们动手，这才有了刘伯温担任御史中丞，监察百官。赵雍每每想起刘伯温，都恨得咬牙切齿，更别说梅思祖曾与刘伯温有来往，任谁也没有想到，赵雍醉翁之意不在岳灵，而是梅英。告诉所有人，不要去支援梅英。胡相要他三更死，谁能留他到五更？就用年轻人的脑袋去提醒一下梅思祖这老匹夫吧。赵雍说罢，为自己斟酒一杯，一群泥腿子。能掀起什么波澜？梅英此时已经精疲力尽，叛军甚至已经有出城围剿他的意图。反观明军大营，如今安静如初，丝毫没有要支援他的意思。赵雍误我！梅英怒斥一声，手起刀落，将一名叛军斩首。身边的清兵忠心耿耿，血战保护，却难敌不断下场的明军。孙护法，明军这是何意？竟然任由我等围剿此人？圣女有所不知，明军最善内斗。那些人身居高位后，不思为民谋利，反而争权夺利。孙古朴冷笑道。文臣爱才，武将贪生，焉能不败？白莲圣女一笑，千娇百媚，那就莫怪我等心狠手辣了。正当叛军要集中围剿梅英之时，却发现之前的明军去而复返。
他们已经趁机再次架起了云梯，从另一侧发起了进攻。混账！好一个卑鄙之人，竟然想趁机攻城！莫要再去理会城下的丧家之犬，先保护城池再说。此时的张定边身先士卒，身旁的老王寸步不离。你身为保镖，别想逃跑！哼，我若想跑，你岂能拦得住？张定边淡然一笑，就看月灵的计策能否奏效了，否则你我都要埋葬在此地。城楼上的叛军慌乱调兵前去另一侧，生怕明军先登成功。只是他们没有发现，又有一队明军，并未理会梅英，反而直接开始攀爬云梯。弟兄们，云梯都架了，还差先登破城吗？给我上！月灵并未理会梅英，但凡对方脑子没问题，都该清楚自己是来救他。通过刚才的指挥，士兵们已经对月灵心服口服。这位文弱参谋通过身先士卒，已经赢得了所有人的信任。众人高声怒吼，再次将云梯架上。此番张定便与老王一前一后，向着城楼发起冲击。青州叛军慌不择路。左右为难，尤其是另一侧的疑兵之计，令他们抽调了不少人手去防备。也正是这一丝松懈，给了明军唯一的先登机会。张定边口中叼着战刀，已然攀登至城楼之上。叛军见状，当即慌张迎战。面对敌人，张定边从不会手下留情，寒芒一闪，人头落地。老王随即第二个登上城楼，一把捕快看似滑稽，却无人能够近身。有这二人开路，为明军登上城楼创造了机会。弟兄们，给我放箭！掩护月灵的人，梅英并不服气。但他清楚，若是没有月灵前来，他今日情况危险。麾下众人听令，不断弯弓搭箭，用以干扰叛军。月灵则趁机命人吹起号角，这是给佯攻部队的信号。一旦有人完成先登，佯攻部队便可以汇合而来。走，咱们也上去。月灵咬紧牙关，开始攀爬云梯，上面还有大胡子与老王。他虽是文弱书生，也不远抛弃袍泽。他还要带老王平安回到凤阳县。至于大胡子，别人对他有意，他便不能无情。只是云梯太高。月灵爬到一半，下意识看了眼脚下，便觉得双腿发软。真特娘的高！城楼之上喊杀声不断，月灵不敢耽搁，吞了吞口水，继续向上爬去。老王和大胡子率领已经爬上来的士兵守护在云梯处，只要等待明军士兵接踵而来，便可以抢占城楼。轰！一声惊雷，大雨倾盆而下，这无疑让攻守双方都处在不利位置。月灵咬紧牙关，一口气登上城楼。你怎么上来了？张定边皱眉道：“还嫌这里不够乱？”嘴上责怪。语气中却充满关心之意。大人，您可是万金之躯，不容有失。老王浑身浴血，不过看状况，应该都是敌人的。作弊上官，看着你们打生打死，本官做不到。月灵抬眼看去，叛军多数没有甲胄，他们衣衫褴褛，更多使用的是锄头、镰刀，都是穷苦百姓，乡间和太极。你们为何造反？月灵皱眉道：“孙姑仆蛊惑人心，现在投降，本官保证你们可以活下来。”有人眼中已经充满动摇，在明军尽数登上城楼之急。他们便发现，所谓的大贤良师并非无敌。莫要听此人妖言惑众。孙姑仆冷笑道：“我已用秘法呼风唤雨，明君此意必败。”轰！惊雷乍现，仿佛在印证孙姑仆的话。废什么话？杀！张定边心里清楚，若是让这些百姓再次坚定造反决心，他们这点人肯定不够填牙缝。未今之计，唯有趁着士气正旺，彻底夺下城楼。小子，你记住，战场之上没有仁慈。张定边挥舞手中战刀，所过之处无人可挡。正所谓一夫当关，万夫莫开。明军在其率领下，直接杀得叛军连连后退。孙谷普见状却并不慌乱，有条不紊指挥道：“撤回城中，城门丢就丢了，让明军体验巷战的恐怖。”说罢，此人率先离开城楼，叛军也尽数离开。明军众人终于松了一口气，随后里应外合，将城门打开。主帅军营，赵雍已经在等待梅英战死的消息。淮西集团表面上要与刘伯温的浙东集团对抗，实则他们每个人都清楚。支持刘伯温的人却是龙椅之上的皇帝，想要与皇帝暗中对抗，就必须是铁板一块。像梅思祖这等左右逢源的人，淮西勋贵绝不能容忍。更何况此人从子梅英，竟然想要迎娶宁国公主，可谓是给梅家留下了后路。他们这群人上了胡惟庸的贼船，便已经难以下去。朝堂的平衡绝不能被破坏，唯有梅英一死，才能警告梅思祖，让其重回淮西集团。老梅，可莫要怪我心狠手辣。正当赵雍思考之际，却听到手下斥候来报。侯爷，捷报！捷报！赵雍闻言大喜，随即脸色铁青道：“混账！我军将士阵亡，怎能说是捷报？来人，给我拉出去，痛打十大板！”此言一出，赵雍麾下众将当即明白其中缘由。那斥候委屈不已，侯爷，城门破了，我军先登成功，攻破城门。什么？赵雍大惊失色，他想要借刀杀人，没想到却弄巧成拙。这次梅英没有被杀，反而立下了功劳。他明明告诫过所有人。莫要去支援梅英，到底是谁不听军令？侯爷，随军参谋岳林所部
，来此战先登勇士。”斥候赶紧一股脑说出情报，用以避免十大板。赵雍咬牙切齿，没想到小小县令再次破坏了他的谋划。如今城门告破，他这个主帅若是不发起进攻，便会落人口舌。混账！点齐兵马，准备进攻。城门处，岳林所部得到了难得的修正时机，有张定边指挥。人马损失只有三百余人，大部分人还是攀登云梯，突然腿软，从而跌落而亡。这些兵评价他们只有两个字：欠脸。张定边轻哼一声：“咱们攻破城门，赵雍骑虎难下，定会前来支援。到时候打巷战，要小心敌人的案件。城中所有人都不可以信任。”岳林忍不住点头。瓢泼大雨下个不停，等待着巷战的到来。一旦进城，明军的骑兵将彻底失去优势。青州城内几乎全民皆兵，都会将他们视为敌人。赵雍策马前来。岳林与梅英碍于情面，只得前去接见。不愧是陛下看中的青年才俊，有你二人在，当真是我大明之幸也。赵雍皮笑若不笑道：“一会进行巷战，还赖二位鼎力相助。岳大人立下先登之功，可谓是可喜可贺。不知此番巷战，是否愿意当个先锋？欺人太甚！”听闻此言，岳林所部人马尽数怒视赵雍。青州城门，明军已经做好了巷战的准备，这也是最为残酷的战斗。很多人清楚，一旦踏进这座古城，能够活着回来。还有未可知。赵雍冷眼看向岳林，嘴上恭维着对方的才华，暗地里却已经做好了让其送死的准备。梅英紧皱眉头，上前拱手道：“南雄侯，在下不才，也愿与岳参谋一同去做先锋。”岳林有些诧异，后者低声道：“攻城之际，你来助我。”梅英又岂是忘恩负义之人？赵雍当即答应道：“好，有你们二位青年才俊在，本后相信我军定能长驱直入，拿下青州。传我命令，休整一个时辰，便直接攻城。”岳林此时依靠在城楼之上，短暂的休息。大胡子，我们进去巷战，有几成胜算？张定边拿起酒葫芦，贪婪的舔了舔仅有的梨花酒，十死无生。青州百姓的模样，你也看到了，他们是真的相信孙古朴。朱元璋自命清高，可他手下的那群人就不一定了。试问，一省百姓的救命镇灾粮，却被贪官污吏挥霍，换作是你，会不会造反？此言一出，岳林默然不语。大人，下官有句话，不知当不当讲。老王甩了甩胳膊，岳林笑道：“你我同僚，有什么话尽管说便是。”老王看向城门大开的青州城，惆怅道：“您身为县令，哪怕本事再高，却只能使得一线百姓安居乐业。我大明天下，并非只有一线。以大人的才华，足以胜任百官之首。到时候辅佐圣上，令天下人安居乐业，岂不快哉？”岳林听闻此言，犹如醍醐灌顶，一向不正经的老王，一向只知道去青楼喝花酒的捕头，说出了自己的心里话。张定边冷笑道：“当百官之首。”那是一招丞相，胡惟庸好不容易才到手的东西，即便是亲爹来抢，他也会刀剑相向。老王一脸不服气，嘲讽道：“那是你没有去过凤阳，不知我们家大人的本事。”两人吵嘴两句，张定边摆了摆手，还是先着眼于巷战吧。率领这些新兵进去，明显是找死。我若是孙古朴，城中肯定已经设置好无数陷阱。更有甚者，无论是小孩、女人，还是老人，都会成为我们的敌人。岳林还欲再问，却听到赵雍击鼓为号，这是在催促他们攻城。呼，老王，大胡子，咱们都要活下去。大人，珍重。小子，我是你的保镖，你肯定不会有事。明军新兵们却没有主将这般烦恼，在他们的印象之中，只要城门攻破，城中百姓都会紧闭家门。至于叛军，早就跑了个干净，哪里会选择抵抗？一名明军士兵刚刚踏入城内，一招不慎踩上了陷阱，无数暗器已然袭来。城门两边赫然摆放着机关，白莲较重，善机关术。张定边看向死去的士兵。来不及为其收尸，当即大呼道：“拿起火把，多看看脚下，莫要触动机关。”岳林则步步为营，命只有一次，不得不小心谨慎。岳林此时看到一处角落内，有对兄妹正在抱在一团瑟瑟发抖。“小兄弟，你们二人怎么了？”身为一线父母官，岳林忍不住发话，却见那男孩大约十二岁的年龄，横在妹妹前面，怒视岳林：“你是明君，你们是坏人，明明有赈灾粮，却欺骗我们。”至于其身后的小女孩，则目露惊慌之色，躲在兄长背后。不时偷看岳林一眼，我送你们出城，军营里有吃的。岳林主动伸出手之际，却听到老王突然抽刀：“大人小心！”暗巷之内，竟然早已埋伏好叛军。那叛军果断斩向岳林头颅，后者只觉得后背一凉，当即做出反应。岳县令来了个懒驴打滚，尽管姿势不雅，却简单有效的多看致命一击。可那两个孩子却遭了殃，老王已然赶来，叛军为了活命，直接提起女孩作为人质：“哥哥，救我！放开芍药！”男孩怒视对方：“我们都是教友。”放了我妹妹，那叛军口水吐向男孩，冷漠道：“教友，那就让你妹妹当我的护身符吧。”明军听好了，要想我手中的丫头活命，就给我让开一条路。男孩紧张万分
，眼神始终盯着妹妹，不时偷瞄一眼月灵。他刚才听到那捕头叫月灵大人，想必此人在明军中定然位高权重。放了他，本官来做你的人质。月灵将铁剑扔在地上，目光坦荡，直视叛军。你算是什么东西？本官奉阳县令，官居七品，身为随军参谋，比你手中的女孩值钱的多。月灵冷笑激将道：“还是说你不敢拿本官做人质？”此言一出，那叛军目露凶光，不怕死。就自己走过来，大人，一众明军紧张万分，他们不敢相信此情此景。月灵会为了青州百姓，自己去做人质。寻常军官恐怕早已下令诛杀叛军。男孩同样不可置信的看向月灵，仿佛第一次认识大明朝廷的官员。本官知道你们心中委屈，朝廷播下的赈灾粮却落入了某些贪官污吏的手中，你们对朝廷有怨言，这并非你们的过错。本官只想告诉你们，天下之大，有贪官，也有清官。月灵缓步走向叛军。始终张开双手，示意自己没有敌意。他看向那叛军，粗布麻衣，手中的武器赫然是镰刀。你们说的好听，最后还不是草菅人命？那你身为七尺男儿，就忍心拿一个女童作为人质？你还要脸不要？月灵一声怒吼，那叛军将女童甩向一旁，随后将镰刀横在月灵脖颈之上。男孩赶紧接过自己妹妹，随后与其隐藏在暗巷之中。明军所有人的注意力都在月灵身上，如若主将被擒，那他们可谓是出师不利。让开，给我让路！叛军紧张不已，镰刀距离月灵脖颈只有毫厘分寸。告诉你的人，都给我滚开！月灵轻舒衣，口气，看来那两个小家伙已经走远了。听本官号令，让开一条道。青州，昏暗的监牢内，随处可见老鼠乱窜，蟑螂并不多见，不少都已经沦为了阶下囚的口粮。听说了吗？朝廷狗官脑子抽了，竟然用自己换了个女童。哈哈，他们都是道貌岸然之徒。呵，大贤粮食坐镇，肯定会让我等吃饱穿暖。看管监牢的叛军依旧是贫苦百姓，孙谷普一没钱，二没粮，能够发动十万之众，就是靠的巧舌如簧，以及前些年赈灾粮贪污之事发酵，引得百姓怨声载道。难怪洪武大帝要整顿吏治，手段狠厉。若是任由贪官污吏横行，诸如孙谷普之类，将会利用百姓祸乱天下。兴许是月灵还有利用价值，叛军只是过过嘴瘾，并未让其蒙受皮肉之苦。二位叔伯，你们辛苦了。熟悉的声音传来，这是我家珍藏的酒，你们去喝一口。我帮你们看着那狗官，我爹娘当年就是死于这等狗官手里，让我过过手瘾也行。叛军狱卒们闻言大笑，城中本就缺粮，一壶酒已经十分难得。好好好，小赖丽，你是个聪明人，咱们就喝了你的酒，让你拿着狗官出气。记好了，莫要下手太重。大贤良师，还要用此人威胁明君。行了，赶快去喝酒，我肚子里的酒虫已经在叫了。月灵借助昏暗的灯光，勉强看清楚了来人，正是他之前救助过的男孩。嘘，男孩做了个噤声的手势。随后一拳打在自己大腿上，啪啪作响。狗官，要不是你们贪污粮饷，怎么会有那么多人死去？狗官，你还我爹娘命来！月灵心中一痛，这般年纪在凤阳都已经被他送入书堂，可如今却要困于青州。我叫小赖丽，我们丐帮一向有恩必报。你当日救过我妹妹，今日我就要想办法救你。明日那神棍头子就要拿你开膛破肚，我会带着牢房钥匙放你离开。小赖丽眼神坚定，为了让狱卒放松警惕，他才对月灵破口大骂。孙古普之流不过是负隅顽抗，根本没有胜利的可能。月灵低声劝说道：“你为何不带着妹妹，尽快离开青州城？”小赖丽苦笑一声：“我们能去哪里？爹娘已经死了，只有我们兄妹相依为命。算了，江湖儿女，流血不流泪。你记住，明日我会来救你。”说罢，小赖丽已然陪笑着离开。月灵倍感无奈：“什么丐帮？分明小赖丽是个乞儿，又不想让他看不起。算起来，我已经被关了两日，不知攻城进展如何。明军主帅军营。”赵雍依旧不慌不忙。这些天，梅英已经领兵巷战三次，可惜城内机关繁多，加上百姓故意为难，令明军攻势不顺。诸位不必着急，叛军没有粮草自重，如今不过是困兽之斗。赵雍将杯中酒一饮而尽，笑道：“咱们只需以逸待劳，叛军内部自然会瓦解，届时不费一兵一卒就能拿下青州。”侯爷说的是，为而不攻，妙哉妙哉！咱们侯爷声名显赫，可不是浪得虚名，不战而屈人之兵，真乃妙计。梅英紧皱眉头，随即起身抱拳道：“侯爷，岳参谋如今还在城中，等待我军营救。我们拖得越久，岳参谋便越是危险。还请侯爷。”话音未落，就被赵雍打断。岳灵去救一介贱民，可不是本后命令吧？身为领军之人，却心存妇人之仁，导致自己失手被擒。你让本后率军去救，这是置其他兄弟性命于不顾。砰！赵雍怒拍桌案，破口大骂道：“本后身为一军之将，绝不会为了一个人无视将士们的性命。”梅英气得浑身发抖，却看到一旁的王捕头起身：“侯爷，岳大人立下先登之功，
这等功臣良将都不去救，传到朝廷耳中，其他人会如何想您？混账！我乃大明南雄侯，你算是什么东西，也配跟我说话？南雄侯赵雍大怒，却听到王捕头不卑不亢：“你是大明南雄侯，我是凤阳王捕头。来人，给我依军法处置。”好在梅英出言相劝，赵雍才只是赶走老王，并未让其受皮肉之苦。妈的，大胡子，你身为保镖，为何不拦着大人？老王怒斥张定边。此时他并非一方县城捕头。平日贪财好色，如今的他只是月玲的朋友，他想要去救那个凤阳百姓爱戴的父母官。你家大人的脾气，你应该比我清楚。张定边拿起酒葫芦灌了一口，笑道：“放心，我自然有办法让赵雍前去攻城。”说罢，张定边已经走向了军营之中。大明还需要月玲这样的傻瓜？陈汉太尉末了，心中暗道：“还有好官。”青州城，孙姑仆已经磨刀霍霍，听到有位县令被擒的消息，他可谓是大喜过望。太平的信徒们。今日我将以狗官祭天，让老天爷惩罚无道明君。今日就让明君亲眼看着他们的官员被处死。杀一个同知，并不能熄灭我等怒火。信徒们眼中闪过狂热之色，只是他们并不清楚，杀了再多的官员，依旧不能让他们吃饱饭、穿上衣。小赖丽紧张万分，一旁的妹妹颤声道：“哥，那位大人是好官。”小赖丽轻声道：“哥知道，哥会想办法救他。你好好待在家里，莫要乱跑。”说罢，小赖丽便跑向孙古朴的住所。如今城中官员大户都已经被杀得一干二净，哪里还有好东西？唯有孙古朴的住所。我是江湖儿女，有恩必报。小赖丽看向孙古朴的宅邸，此处站着人高马大的护卫，可谓是戒备森严。蠢货，谁会防百姓跟防贼一样？小赖丽偷偷爬上墙，只是府中太大，令他不知去何处寻找。好在凭借丐帮弟子乞讨的经验，他嗅着味来到了厨房。狗东西，城中大家每日只能喝一碗粥，他却能吃鸡。小赖丽端起那烧鸡就要跑，却听到门外来人了。小赖丽拿起烧鸡，正欲逃离之际，却不曾想厨房突然进人。两个膀大腰圆的厨子，即便是城中缺粮，他们也未曾少吃过一餐。跟在孙古朴身边，名为教徒，实则暗中敛财。别看小赖丽年纪不大，这年带着妹妹摸爬滚打，早已看惯了世态炎凉。两位爷，我好久没吃东西了，能不能赏一口饭？话音未落，那厨子一脚踹翻小赖丽，全然不顾这是个十二岁的孩子。你吃了烧鸡，大贤良师就要少吃一顿，咱们还指望他打赢明君？说罢，两个厨子开始无情践踏小赖丽。人命如草芥，哪怕大明已经建立，人们还未从乱世中走出。盛世尚未到来，小赖丽蜷缩身体，双手抱头，这是丐帮弟子必备的技能。如此动作能够避免被人打中要害。那烧鸡都掉在地上了，哪怕喂狗都不给你。二人说话之际，却看到厨房门外站着一位女子。我倒是何人？原来是个小乞丐。你们二位可真是忠心耿耿。只听那女子吐语如珠，声音又是柔和又是清脆，动听之极。二人见状，赶紧停下殴打小赖丽。行了，莫要打杀了他，败坏大贤良师的名声。女子轻笑一声，那烧鸡给他带走吧，就当是殴打他的赔偿。小赖丽慌忙起身，那烧鸡是他唯一能救人的机会。谢谢姑奶奶，小嘴挺甜。若是个女娃，说不定姑奶奶就将你留在身边了。青州监牢，狱卒们冷眼看向月玲，这位大明县令的性命已经被大贤良师丢在案板之上。呵呵，今日要拿你这狗官的心肝祭天，也别怪咱们残忍。你们这些当官的吃饱喝足，却让百姓流离失所，下辈子别再做过官了。月玲笑而不语。百姓是最简单的人，只要上位者对他们有一点好，便会时刻记在心中。百姓也是最容易受到蒙骗的人。孙姑普便是借着赈灾粮被贪污，蛊惑人心，发动叛乱。二位叔吧，我知道你们好几日没吃上饭了。小赖丽晃了晃手中的烧鸡，那香味在阴冷潮湿的牢房中显得尤为特殊。小崽子，你从哪里弄来的烧鸡？那几个狱卒双眼发直，显然烧鸡对他们的吸引力更大。我顺手牵羊，拿烧鸡孝敬叔吧，只为再做那狗官一顿。小赖丽怒视月玲，若非这等狗官，我父母也不会饿死。狱卒们相视一眼，很快便答应下来。谁知小赖丽变戏法般拿出一小瓶酒，有了烧鸡，岂能没有酒？几位叔板，你们可要偷偷的吃，莫要让人发现。城中缺粮，无需小赖丽提醒，狱卒们也清楚该如何去做。众人很快离开牢房，让小赖丽报私仇。你受伤了？月玲关切道：“过来让我看看。”小赖丽扭捏道：“不用你管。”江湖儿女有恩必报，等上一刻，他们就会睡成死狗。月玲无奈一笑，穷人的孩子早当家，更别说眼前的钱儿。你下了蒙汗药，哼！以前有拍花子，想要迷晕我妹妹，我便偷了他的蒙汗药，这叫一报还一报。小赖丽倒数三声，随后偷偷跑出牢房，待到他再回来，手里面已经多了一串钥匙。怎么样，小爷的手段厉害吧？小赖丽打开房门，为月玲解开镣铐，唯有坐过牢，才知道只有的可贵。月玲抖了抖手腕。尽量让自己血液活络起来，只是被囚禁两日，没有沐浴阳光，就让他身子发冷。跟我走。
。小赖丽轻声提醒，伏下身子，生怕被人发现。爹娘死后，他沦为乞儿，为了活下去，唯有偷鸡摸狗，照顾妹妹。他身为长兄，为了活下去，练就一身本领。月灵心中一痛，青州一战带给他的震撼程度，远远超过自身想象。如今的大明，还有太多百姓生活在水深火热之中，达子觊觎中原，叛贼内里捣乱。当年的明太祖是何等雄才大略，才让大明安定下来。狗官跑了。快去找，混账东西！肯定是小赖丽动的手脚，有爹生没娘养的东西。等我找到他，一定弄死！叫骂声不断。看来孙古普的叛军已经发现月灵失踪不见。如今前来寻他们的人，手中都拿着朴刀，并非手无寸铁的百姓。这是孙古普手下的精锐。小赖丽毕竟还是个孩子，身体不由得发抖。月灵拍了拍其肩膀，轻声道：“一会我去引开他们，你赶快走。天下之大，总有乐土。若我能活下来，便带你们兄妹去凤阳瞧瞧。”待到几名叛军靠近，月灵莽足全身力气冲向对方，砰！这奋力一撞，将那叛军摔得着实不轻。生死之际，由不得月灵多想，抄起地上石头，猛然砸向那人头颅，砰！砰！砰！鲜血染红了月灵的脸，可他丝毫不敢放松。呼！作为穿越者，月灵第一次杀人，这种心情很复杂，既有劫后余生的侥幸，又有良心与道德的束缚。你，你杀人了！嘘，快走！月灵捡起朴刀，顾不得擦去血迹，与小赖丽快速逃离青州城内。孙古普已经完成了祭天的所有准备，如今只缺一名朝廷官员。混账！绝地三尺，也要找出那狗官！轰！云从之上，电闪雷鸣。听到了吗？这就是老天爷发怒。若是找不到那狗官，咱们就得不到老天庇佑。慌乱的百姓一听到孙古普这般说辞，当即全员行动，对月灵进行搜索。一间茅草屋内，小赖丽瞠目欲裂。只因那些丧心病狂的教徒竟然找上了他的妹妹，别怪我们，要怪就怪你哥哥救了那狗官。嘿嘿，反正都要祭天，你这女娃倒是生的细皮嫩肉，咱们就拿这女娃去见大贤良师。小赖丽紧攥双拳，月灵想的周到，担心孙古普的人会拿小赖丽的妹妹威胁，可惜二人还是来晚一步。哥，看着妹妹哭嚎，小赖丽心如刀割。若不是月灵拦住，恐怕早已冲了出去。嘘，我能救你妹妹。月灵安抚道：“他们现在人多势众，不可力敌。”只可智取。小赖丽点了点头，示意月灵可以放开自己。月县令拿出几枚铜钱，分别撒向不同的方位。这些个叛军听闻声响，当即重新开始搜查，生怕错过。钱，是铜钱，我这里也有铜钱，快捡起来！没想到这小赖丽平日里偷鸡摸狗，没少攒家当。见钱眼开，月灵赌对了。这些叛军常年跟着孙古普，都属于吃了上顿没下顿那号人物，自己丢出的铜钱足以动人心。很快，看管小赖丽妹妹的叛军。经受不住诱惑，也加入了捡钱队伍。就是现在，跑！月灵一拍小赖丽，后者当即抱起妹妹，一双腿奋起奔跑。月灵则是跟在其身后戒备。叛军一看煮熟的鸭子，哪里肯善罢甘休？狗官别跑！小赖丽，你以后也别想在青州成混。弟兄们，杀了吃里扒外的兔崽子！月灵两日未曾吃过饭，体力下降很快。小赖丽见状，已然下定决心：你带着花花走，我去引开他们。哥，小赖丽正欲冲上前，却被月灵一把抓住。你毕竟是个孩子，有些事情交给大人来做。三人被堵在墙角，面对追赶的五名叛军，月灵深吸一口气，他十分后悔自己没有勤学武艺。轰！一声惊雷打断了众人思绪，城中一时间喊声冲天：“明军，明军攻城了！”速速逃跑，躲进暗巷。明军攻城，风景扯呼。月灵当即发愣，以南雄侯的操行，肯定不会派人来救自己。青州缺粮，只需要温水煮青蛙便是。如今能令赵雍攻城的人，究竟是何人？主将军营内，一名小卒坐在赵雍的主帅座位之上。微臣见过宁国长公主。南雄侯跪地叩首，不敢直视眼前的女子。他万万没想到，宁国公主朱英柔竟然会出现在军中。更令他震惊的是，公主执意命令其攻城。若我大明不去解救官员，以后谁还会为朝廷卖命？就为了减少士卒损失，便要寒了天下臣子的心。倘若本公主将此事禀报父皇，不知他会如何评价南雄侯？朱英柔句句诛心，令赵雍不得不发号施令。全军开始攻城，本来一筹莫展，已经打算鼓动士兵私自进攻的老王，听闻此命令，还以为赵雍此人良心发现。公主殿下，本宫未来到此地，你也不必声张。说罢，朱英扰重新戴上头盔，离开军营。张定边在外等候，冷笑道：“没想到陪在那小子身边的，竟然是朱元璋的掌上明珠。”朱英扰浑然不惧：“你是保镖，我是他的英扰姑娘，还望你替我保守秘密。”张定边轻哼一声：“我对你们的事情不感兴趣，现在就出那小子为重。”被堵在暗巷的月灵，此时握紧朴刀，保护着身后的小赖丽兄妹。明军攻城又如何？先杀这狗官泄愤！
不错，不杀这狗官，咱们回去也没法交差。弟兄们，一起上，剁了那狗官！月灵大吼一声，为自己壮胆。已经杀过人的他，对于刀光剑影逐渐熟悉。靠！武器碰撞，月灵差点摔了个趔趄。他的力气始终不如这些叛军。小赖力见状，捡起地上的石头，狠狠地扔向叛军。可惜，这只是杯水车薪。月灵咬紧牙关，凭着感觉左右抵挡，勉强没有受伤。因为是拼死一搏，叛军也害怕被月灵乱拳打死老师傅。弟兄们围着他。待其体力耗尽，看他还如何拼命。说的不错，小子，你今日注定要死在青州城。小赖力，你们两个狗崽子得罪了大贤良师，还想活着不成？月灵恶向胆边生，既然对方怂了，那便先杀一人再说。杀！寒芒一闪，月灵拼尽全力，整个人扑向距离自己最近的叛军，使出浑身气力，刀影寒芒，那人被直接劈了面门，仰面倒下。来，第二次杀人。月灵越战越勇，他要活下去。要调查是谁贪污了赈灾粮，他要造福天下百姓，让青州之乱的悲剧不再上演。大人莫慌，老王来也。熟悉的声音传来，老王带着人马及时赶到。明军见到月灵这般虚弱，当即怒火中烧。杀！为大人出口恶气，谁敢碰我家参谋，找死！为死去的弟兄们报仇。明军及时赶到，月灵总算捡回一条性命，整个人累得瘫倒在地。老王赶紧上前去搀扶。大人，您受苦了，带着那两个孩子送到我的军营。不容有失。月灵第一时间还在向着小赖力兄妹二人不可置信，他们已经设想月灵脱困后会翻脸不认人，毕竟人在屋檐下与重获自由的状态完全不同。大人，他们都是苦命人，本官要收留他们。说罢，月灵手持朴刀，缓缓走向城中。他要当着所有人的面揭开孙古朴的真实面目，让青州百姓明白一切都是阴谋。小子还能站得起来？月灵踉踉跄跄，险些摔倒，没想到大胡子将其搀扶。带我去见孙古朴，赵雍此人杀红了眼，我担心城中百姓遭殃。越是难以攻克的城池，就越容易发生屠城。古代作战，城破之后，屠城三日时有发生，那是军队舍弃人性、发泄兽性的时刻。月灵清楚，百姓贫苦可怜，他们都是遭受奸人蒙骗。你果然与众不同。张定边搀扶月灵，一手持刀，但凡有靠近者，皆被陈汉太尉斩杀。城中祭坛，孙古朴仰天长啸：“苍天已死，黄天当立。”遂在甲子，天下大吉！轰，惊雷暴雨侵袭而来，青州城内杀声四起，连造反口号都要偷人家张角的，你也配造反？嘲弄的声音传来，孙古朴大怒：“混账，是谁？给本仙站出来！”浑身浴血的虬然大汉搀扶着一名青年，大名凤阳县令岳林，万古雷音帝，千起火生风，雷声如鼓，令明军越战越勇。借助风雷之势，城中叛军视听受阻，来不及反应，便看到明军杀了过来。看似是帮助叛军的老天爷，今日竟然反水了！大贤良师，我军节节败退，请您快快大显神通啊！大贤良师救我，救救青州城吧！我等不想被屠城啊！百姓们哭嚎一片。孙古朴此时面向月灵，冷笑连连：“你就是那个逃走的狗贼，狗贼骂谁？狗贼骂你！嗯，我看你也是条狗。”孙古朴没想到对方一介文弱书生，却是个嘴强王者，三言两语就让他成了狗贼。虔诚的信徒们。倘若不是此人逃脱，我的祭天仪式已经完成。孙古朴依旧没有放弃蛊惑百姓，他顺手指向月灵，只要抓住此人，将他剖腹透心，用以祭天，老天爷定会帮助我们。说到此处，已经濒临绝望的青州百姓目光都集中在月灵身上，冰冷的双眸不带有一丝情感，仿佛看到了最后的救命稻草。赵雍，你想攻占青州，就要与百姓为敌。朱元璋杀人屠城之事，定会传到全国，我看他如何服众。一向称自己为义军。却还是做了屠城之事。<笑>孙古朴猖狂大笑，百姓们已然冲向月灵与张定边。大胡子，不要杀他们！手无寸铁的百姓伸手抓向月灵，张定边一脚将其踹翻，最后还是没有忍心拔刀。当年我等义军起兵反袁，就是为了百姓不再受欺负。白莲教蛊惑百姓，让他们充当鱼肉，当真是天怒人怨。老子宁可浪荡江湖，也不会跟这等邪教同流合污。张定边怒骂一声，冲着百姓嘶吼道：“你们还要被戏耍到何等程度？”百姓们却一往无前，仿佛不为所动，哀莫大于心死。如今他们只能在孙古朴的话语中听到对太平盛世的憧憬。赈灾粮被贪污，饿死无数人命，成为了压垮百姓身上的最后一根稻草。轰！天空中再次打雷，似乎连老天都看不起孙古朴这等小人。雷公助我！此乃祥瑞，还不快快抓获此人祭天！电闪雷鸣，孙古朴的嘴脸显得尤为可憎。雷公助你！孙古朴，你可敢与本官赌上一赌？本官引雷，若老天劈死我！算我倒霉，雷乃至杨志刚之物，
。本官问心无愧，善待百姓，甘愿受此雷击。”月灵此时手持利刃，指向天空，同样大呼：“雷公助我！”一道雷电径直冲向月灵，后者一脚踹开张定边，避免其遭受雷击。哈哈，老天爷收了此人性命，定会帮助我等战胜明君。这狗官内心有愧，所以才引得老天爷怒降天雷。孙古朴猖狂大笑，一众百姓刚要松口气，却发现月灵并未倒下，手中利刃就是最好的避雷针。正是由于天降惊雷，才能打破孙古朴的妖言惑众。孙古朴惊雷乍现，却并未收本官性命。月灵冷漠看向对方：“我已经试过了，接下来换你，能遭雷劈而不死。”百姓们瞠目结舌，全都放下了武器，不自觉地看向孙古朴。此时的大贤良师手心冒汗，他可不敢轻易拿自己的性命开玩笑。怎么，害怕了不成？还是说你心中有愧，不敢天雷问心？月灵此时几乎虚脱，若是没有避雷针帮忙，他恐怕也要当场身死道消。至于孙古朴，他有胆量引雷，月灵巴不得天雷滚滚劈死这妖人。大贤良师，快快大显神威，让这狗官闭嘴！不错，我们的大贤良师，那是张角转世，岂会输给你一个狗官？请大贤良师显神威！孙古朴心中暗骂：这些愚民，如今发生，岂不是让他骑虎难下？月灵则是冷笑道：大贤良师。若是害怕，就证明不过是个冒牌货。朝廷之前发过赈灾粮，本官以性命保证，赈灾粮亏空之事，本官再次发誓，回到朝廷后一定会查个水落石出，给青州百姓交代。百姓们闻言，一脸不可置信的看向月灵。如今你们理应放下武器，莫要被奸人蒙骗。本官保证，朝廷对汝等既往不咎，只会出手恶。如今朝廷大军破城，趁着风雨雷电抢占街巷，汝等还有半分胜算吗？月灵口才出众，晓之以理。动之以情，令百姓们心中产生了动摇。孙古朴见状，只得拼死一搏，都别听他胡说八道。孙古朴恶向胆边生，手持一把利刃，同样对天大吼：“天雷是心，雷公助我！”轰隆！孙古朴并未注意，月灵手中拿着的是避雷针，而并非是普通利器。这一道惊雷划过，号称大贤良师转世的孙古朴，人去世的很安详。大贤良师烧焦了，死了，死了！大贤良师死了！骗子，他们欺骗了所有人！百姓们爱好痛哭，可眼前的焦尸却再也无法回答他们。赵雍突然发现城中叛军失去了士气，进城拿下叛军。岳灵闻言，赫然站了出来，展开双臂挡在赵雍面前。南雄侯，首恶孙姑仆已经伏诛，还请约束士兵，莫要屠城。赵雍身骑战马，手持长枪，冷眼看向岳灵。岳参谋，为了两个小崽子就被叛军扣留，弟兄们为了救你，更是牺牲无数。如今好不容易攻下青州，你还装起圣人？不让弟兄们屠城泄愤，赵雍手中长枪打在月灵肩膀之上。本后再说一次，滚开！张定边目露凶光，压低斗笠，尽量不让对方看到自己。诸位弟兄，你们可知我朝开国皇帝为何起兵？月灵高声道：“驱逐鞑虏，恢复中华，不让老百姓受欺负。咱们来自百姓，朝廷赋税，军饷都来自百姓，他们就是咱们的衣食父母。因被奸人蛊惑，今日就要对他们下毒手，你们做得出来吗？”古代杀人屠城，看似残忍。却有着战略意义，士兵久攻不下，怨气难平，是为报复。未将者要赏赐士兵，财物从哪里来？最简单的办法便是屠城，只要杀了人，那些金银财帛就成了无主之物，便能够用来赏赐。再有便是威慑，让此地百姓再也不敢造反。如今赵雍下令屠城，作为失手被擒的月灵，本该随举双手赞成，谁知这七品芝麻官却毅然决然地站出来制止。在赵雍眼中，以往月灵不过是七品芝麻官，不值一提。可如今得知此人与宁国公主有关，不由得让其谨慎对待。侯爷，之前您答应过兄弟们，攻破青州抢三天。这些个贱民不懂天恩浩荡，竟然跟随奸贼造反。不错，青州之民都是活该，反倒是咱们的弟兄死了不少。开国之初，明军战力彪悍，一个个又都是骄兵悍将，尤其是赵雍的老部下们，指着朱元璋定下的那点俸禄，根本不够他们去花天酒地。如今青州城破，能够名正言顺的搜刮民脂民膏，正碎了他们心意。谁知却被月灵站出来阻拦。月县令，并非本后无情。赵雍冷笑道：“你且问问全军上下，有谁不支持屠城？但凡有一人支持你，本后都收回成命。”此言一出，赵雍的老部下们已然抽出手中刀剑，高呼：“屠城！屠城！屠城！”青州百姓们目光麻木，他们都是老实本分的庄稼人。天灾来了，指望朝廷赈灾粮，结果却被污吏贪污。恰好又有孙古朴这等奸人，巧舌如簧，加以蛊惑，才沦为了叛军。如今梦醒了，他们甚至已经认命，等待着明君的屠戮。君不知，他们也是大明百姓。侯爷，在下以为青州之民实属可怜，梅英单膝下跪，抱拳行礼道
，圣上得天下不久，正是汇聚民心之时，岂可因妖言惑众，便屠戮无辜百姓？赵雍勃然大怒，谁能想到，身为淮西集团之一的梅英，竟然当着众人的面反水？梅英，你可要想好后果！侯爷，在下支持岳参谋，不该屠城。梅英干脆直接坐在地上，笑道：“岳兄，你之前救我一命，如今我就把这人情还了。”赵雍冷哼一声，大呼道：“来人啊，将梅英给我带下！本后再问一遍。”谁还反对屠城？连汝南侯的儿子都被带走，想必其他士兵更是不敢开口。赵雍不会责罚梅英，要罚也是胡惟庸去处置。他不过是为了震慑全军，让所有军人站队罢了。唰！跟随岳灵的士兵们纷纷下跪，大呼：“侯爷，我等以为不该屠城。”随后，梅英的部众同样如此。一时之间，赵雍反而落入了进退两难的境地。倘若将这些人全部依军法处置，这事可就闹大了。但凡闹到了皇帝面前，最后，这些人全都没好果子吃。身为百战骁将的赵雍，连自己的部众都无法约束。岳县令，你真是宅心仁厚。赵雍冷笑一声，不让本后屠城也并非不可。唰！赵雍指向所有士兵，笑道：“那就劳烦岳县令来犒劳咱们这些弟兄。此番明军两万人，杀敌一人，能得三两银子。即便每人杀一名叛军，也是六万两银子。更别说赵雍会狮子大开口。大人，万万不可答应。”王捕头心惊胆战，生怕岳灵一口气答应下来，背上沉重的负债。大人，您对我们已经仁至义尽了，多谢大人出面，让我等知道天下还有好官，我等谢过大人。青州之民目光清明，他们冲着岳灵抱拳作揖，准备毅然赴死。赵雍则冷嘲热讽道：“岳大人，嘴上讲仁义道德很容易，可惜啊，军饷从不是靠一张嘴解决。”张定边紧攥双拳，陈汉太尉第一次动了杀心，只因赵雍的风凉话。来人，准备动手！赵雍大手一挥。手下士兵提起长矛，已然走向青州百姓。母亲紧紧抱住孩子，爱抚不要害怕。男人们挺直腰杆，七尺男儿要死也要死的壮怀激烈。女人们发出阵阵啜泣，老人们则唉声叹气。南雄侯错怪了本官。岳灵起身，再次挡在了青州百姓面前。他张开双臂，笑道：“本官不过是想询问侯爷，我军总共杀了多少叛军，需要朝廷支出多少银子？侯爷说个数，本官一律承担，不会劳烦朝廷。青州万民的性命，我岳灵保下了。”轰！天落惊雷，显得岳灵身影尤为孤寂。哈哈哈！哈，岳大人果然是勤政爱民的好官。赵雍冷笑道：“本后也不朝你多要，十万两银子，只要岳大人拿得出，本后便放了这些贱民。”岳大人，你可愿意立下军令状？莫要让皇上以为是本后在以大欺小。王捕头拽住岳灵的手臂，担忧道：“大人，这是火坑，他在等着您自己跳啊！立下军令状，即便是皇上有心搭救，恐怕也要碍于礼法。”青州万民哭泣，他们看向岳灵的身影，是这个年轻人，为了他们的性命，始终站在南雄侯的对立面。岳灵，所有青州百姓都记住了这位官员的名字。好，我会立下军令状，只需给我一个月时间，十万两银子一分不少。岳灵负手而立，浑然不惧风雨，他露出了笑容，只因保住了青州百姓的性命。哼，岳参谋，你好自为之。赵雍冷哼一声，调转马头，鸣金收兵。青州的烂摊子，等着朝廷派遣新任官员。见没有油水可刮，赵雍直接下令走人，根本不管残垣破壁的青州城，更不会去想城中百姓是否有口粮。来人，将我不粮食尽数分发给百姓！岳灵大呼一声，梅英部的士兵同样如此。他们眼中目光闪烁，在岳灵身上看到了身为盛世官员的潜质。小赖丽，带着花花，随我离开吧。江湖儿女就该习惯漂泊。小赖丽嘴硬道：“再说我当起儿习惯了，可住不惯豪宅大院。”花花同样躲在哥哥身后。怯生生地看向岳灵，你不为自己，也要为你妹妹着想。小赖里很想答应岳灵，他知道对方是个好官，更是个好人，并非每个官员都愿意为了青州百姓挺身而出，更多人选择随波逐流，到时候屠城劫掠，人人都能分到一杯羹。反而岳灵干着吃力不讨好的事情。他被擒之时，孙古朴蛊惑青州百姓，要将其挖心窃肺，用以祭天。他归来之际，赵雍勒令屠城，岳灵挺身而出，背上了十万两银子的高额债务。小赖里担心。他这些年偷鸡摸狗、沾染上的不好习惯，会让岳灵逐渐讨厌。与其将来再次离开，忍受别离之苦，还不如不要去。可是想起妹妹，小赖丽心中一痛。她可以在街头巷尾摸爬滚打，当一个小乞丐。妹妹呢？她不想花花一辈子无法嫁人，更不想让人说闲话。你，你会对花花好吗？一辈子不许抛弃她。小赖丽紧紧抓住岳灵的胳膊，双眸盯着对方，希望岳灵给出她想要的答案。我不会抛弃她，也不会抛弃你。跟我走吧。岳灵笑着摸了摸小赖丽的额头。对了，你可有名字？总是叫小赖丽，多难听。小赖丽闻言倔强道：“谁说难听？三角虎小赖丽，说出来多威风。”
，哗哗娇笑一声。他已经许久没有看到哥哥这般轻松。两人躲在垃圾街，每日都要忍受大人们的白眼。如今遇到了月灵，一个愿意正眼看他们的大人。奈尔，我哥的名字里有一个能字。哗哗开心说出了属于小赖丽的秘密，随后又悲伤道：“可惜，爹娘去得早，我们不知道自己的姓氏。”月灵将哗哗揽入怀中，安慰道：“姓氏不着急，咱们先去军营填饱肚子再说。”小赖丽愣在原地。只因那军营对他而言实在是太过奢华，平日里他都是以天为被，以地为席。走了，回家。嗯，回家。应天府，奉天殿。朱元璋有些不耐烦，看向麾下群臣。孙古朴一介匹夫，赵雍竟然还没有捷报传来。听出皇帝言语中的不满，淮西勋贵们纷纷看向胡惟庸。如今胡相便是淮西集团的代理人。皇上息怒。胡惟庸一步踏出，躬身行礼道：“并非南雄侯无能。”青州贱民不知天恩浩荡，与叛贼相互勾结。南雄侯向来有好生之德，担心伤害百姓，这才攻城过慢。胡惟庸巧舌如簧，在他一番说辞下，屠城不眨眼的赵雍却成了担忧百姓的良将。至于最后屠城又能如何？全都推脱给那些不听话的贱民，南雄侯不得已而为之。木已成舟，到时候皇上也说不出什么。陆仲亨看向唐圣宗，后者嘴角上挑，不由得对着胡惟庸竖起大拇指。山东百姓实在质朴，他们定是被孙古朴蛊惑。朱元璋当即下令道：“传咱的命令，告诫赵雍，万万不可屠城。”呵呵，晚了。胡惟庸清楚赵雍的能力以及指挥水平，想必捷报已经在路上了。皇上，青州有军情来报。锦衣卫指挥使毛香手持文书，踏步而来，直接念给咱听。是，皇上。毛香翻阅军情，很快便脸色铁青，只因内容还过惊人。微臣赵雍蒙陛下天恩，此番出征，三军用命，终于攻克青州。贼首孙古朴伏诛。其麾下叛军尽数被斩。听闻此言，朱元璋府长大笑道：“这个赵雍还真会拍马屁，好像打了胜仗是咱的功劳一样。”群臣们尽数陪笑，更有夸赞赵雍才华之人。唯有毛香笑不出来，他只能硬着头皮继续念道：“然青州受妖人蛊惑，不肯投降朝廷，微臣只得下令屠城。”随军参谋岳林出面制止，并立下军令状，直言会为凑齐银子，犒劳出征士兵。微臣深知此人受皇上赏识，唯有暂且答应，一切还需皇上定夺。陛下上合天心，下安社稷，庶主文字，名正典章，诚惶诚恐，微臣草上。胡惟庸心中大喜，这月灵还真是愚蠢至极，竟然自己跳下了火坑。皇上看中的人才，果然特立独行。胡惟庸笑道：“只是他凭什么代替朝廷赏赐士兵？此乃愉悦之举也。”阴险毒辣的胡惟庸，自然要添油加醋，置月灵于死地。皇上，月灵年轻气盛，不过他是为了青州百姓。刘伯温果断反驳。微臣以为此事该从长计议，十万银子对一个七品官员而言，负担实在是太大。以胡惟庸为首的淮西官员则已经开始咒骂月灵，以刘伯温为首的浙东官员则在称赞月灵仁厚爱民。朝堂之上顿时乱成一锅粥，两大集团谁也不肯相让。砰！朱元璋怒拍龙椅，双方当即安静，朝堂气氛凝重。群臣清楚，皇帝已经做出了自己的判断，十万两银子可不是小数目，他们可不相信月灵一个七品芝麻官。能在一个月内凑出这么多银两，他不是立下军令状了吗？朱元璋深吸一口气，只觉得月灵此人太过可惜，如此鲁莽，为何非要立下军令状？这下可好，他这个皇帝有心相救，可铁证如山之下，也要碍于礼法。身为帝王，赏罚分明，才能服众。皇上英明，微臣相信，以月县令的能力，定会妥当处理此事。胡惟庸阴冷一笑，不过若是一个月到了，月县令无法凑齐银两，还如何是好？我大明。可不能损失这等青年才俊，老银币。刘伯温心中暗骂，口腹密剑，说的便是胡惟庸。朱元璋皱眉道：“那便斩首示众。我大明的军令状，并非一张白纸。”坤宁宫，退朝过后的老朱心烦意乱，来寻马皇后倾诉：“妹子，你说这月灵不是缺心眼吗？立个劳什子军令状，现在让咱怎么办？杀了他，咱于心不忍。可若是不杀他，朝堂上下都在看着。”见朱元璋心烦，马皇后却笑道：“重八。”你不觉得月灵像年轻时候的你吗？大本堂，当时大如宋濂正在为一众皇子们讲学，太子爷朱标就是其一手栽培，如今可以帮助皇上处理政务。不过其他皇子相对于太子殿下就要差上许多了。秦王朱爽一向懒惰懈怠，贪图享乐，上课并不认真；晋王朱刚则是认真模样，实则什么都没有听进去，知其然不知其所以然。燕王朱棣最为奇特，自打凤阳县回来以后，这位殿下的问题显然多了不少，先生。说四书五经能够经世治国，为何还有那么多庸才？先生，锋利的刀剑可能抵挡强力的火炮一击，为何我大明还要学四书五经
，不去学长枪短炮的制造技术。先生，每日贩毒经典，我大明百姓并不能填饱肚子，不如普及农学，以后到封地上也能造福一方百姓。这等询问，每一个都让宋莲无法回答，最后直接甩出一句话：“老夫才疏学浅，恐怕难以教授燕王殿下。”说罢，宋莲直接提前下课。始作俑者朱四郎第一次接受来自二哥三哥崇拜的目光。老四，宋先生最是能言善辩，你竟然让他提前走人了。朱爽悄悄拿出绿豆糕，分给两位兄弟。老四，人不可貌相，海水不可斗量。看来你在凤阳所学，当真有用。下次让那位先生来大本堂，也教教咱。朱刚则是拿出心爱的蛐蛐，与两位兄弟把玩。提起月灵，朱棣满脸骄傲，那是他尊敬的师傅，也是他挑选的未来姐夫。嗨嗨，其实啊，你们若是想要师傅过来，也未尝不可，只需答应我一件事。朱棣所学与其他皇子所学完全不一样，众人苦儒家经典久矣。正想要换换花样，听闻此言，两位皇子当即点头答应。只需要如此，坤宁宫，老朱还在与马皇后温存，皇帝也是人，也需要抒发情绪。尤其是月灵此事办的糊涂，给了胡惟庸机会来铲除他这个后起之秀。在老朱眼中，月灵将来便是他朝中重要一员，岂能中道崩殂？皇上，宋莲先生今日提前离开大本堂。听闻此言，老朱有些不悦，问向一旁的宫女：“玉儿，可是老二、老三又调皮捣蛋了？”想起自家的那两个活宝，老朱也唯有安然一笑。玉儿摇了摇头，低声道：“是燕王殿下提问，令宋莲先生无法作答，所以才提前离去。”老朱冷哼一声：“老匹夫，觉得咱没读过书，就不好生教育咱的儿子。”老朱一眯眼，那便是要杀人，吓得马皇后赶紧劝道：“仲八，你不可动宋莲，他是当世大儒，是读书人的表率，岂能因为个人喜好就害其性命？”朱元璋何等聪明，很快便找到了其中语病：“妹子，你倒是提醒了咱。”师出有名，倘若那老匹夫犯了事，咱再斩他不迟。马皇后闻言，再次规劝道：“仲八，他是边儿的恩师，对于大臣，你还是太过严苛了。”朱元璋起身，冷哼道：“严苛？那你可知道胡惟庸当了这个丞相后，淮西那帮兔崽子都是如何对他？”陆仲哼，唐圣宗跟他称兄道弟，好到穿一条裤子。他还想借着李善长的名号去拉拢天德。哼，淮西武将的头从李善长换成了胡惟庸啊！马皇后叹气一声。他们这般行事，不也是你一手导致？崇八，你要清理骄兵悍将，我不反对，但不能动那些无辜之人。朱元璋心中一软，在其眼里，唯有马皇后与朱标的话能使得他动摇想法。也罢，就听妹子的便是。朱元璋直接离去，咱还要批阅奏折，顺便想想如何替月灵那小子擦屁股。青州班师只用了五日左右，经历过战争的洗礼后，新兵们脸上充满坚毅之色。他们的军旅生涯才刚刚开始，青州叛军不过是小试牛刀。大明的敌人。还在等待着他们的到来。漠北蒙古铁骑骁勇善战，奔袭骑射，迂回伏击。广西土司郎兵悍不畏死，隐于山林，兵刃藏毒。约本浪人武士，武艺高强，踏浪而来，烧杀抢掠。新兵们在班师后，很可能会天各一方，投入到其他战场之上。岳大人，我等相信你是好官，愿大人能平安度过此次危机。大人，青山不改，绿水长流，我等有缘再见。恭祝岳大人平步青云，为民做主。新兵们一一此行。岳灵还礼道：“诸位，活下去，有缘我们自会相见。”赵雍看着新兵们与岳灵道别，脸上充满不屑：“呵呵，还平步青云，十万两银子，他能拿得出来再说吧。”赵雍治军严明，手下对其多为敬畏，像岳灵今日这般受到爱戴，完全不同。若是没有得罪胡相，此人日后恐怕不可限量。可惜啊，你得罪了淮西集团的领袖，以后别想翻身。朱英扰临近应天府，已经悄悄回宫。这些时日，多亏了马皇后为其打掩护。才瞒过了朱元璋，否则公主失踪从军，这事传出去，岂不是让皇室沦为笑柄？若是没有朱英扰从军，恐怕月灵早就被赵雍算计。岳大哥，你真傻！朱英扰梳妆打扮，细皮嫩肉的新兵摇身一变为大明长公主。月灵心事重重，梅英在旁宽慰道：“岳大人不必担忧，我家中尚有宝彩，可以接济你一些。”张定边心中打定主意，若是月灵无法解决此事，他会供出陈友谅的藏宝之地。老王则是唉声叹气道：“大人啊，十万两银子。”你要在一个月拿出来，谈何容易？三人眉头紧锁，反倒是月灵露出一丝笑容。我是在想，万一所卖货物超出十万两，那钱是归国库还是归我们？梅英目光愕然，直言道：“完了，岳大人肯定是受到刺激太大，疯了。”赵雍的亲兵前来传令，冷笑道：“岳大人，南雄侯召你前去，一同上朝面圣。”奉天殿，众人很不理解，为何今日陛下又要躲在屏风后面？一个七品芝麻官，不至于如此吧？莫非是陛下已经不屑于见一个死人了？胡惟庸趾高气扬，如今的他可谓是一人之下，万
万人之上，挑衅的看向被其远远甩在身后的刘伯温。这就是淮西与浙东的实力差距。薛，南雄侯赵雍，凤阳县令岳林觐见。南雄侯赵雍风尘仆仆，身着铠甲，只是见到屏风后愣了一下，随后跪拜在地。臣赵雍叩见陛下。岳林也依葫芦画瓢。臣岳林叩见陛下。屏风后的声音明显有些沙哑。平身。老朱捏着嗓子回话，心中却是一阵窃喜。不知月林看到咱这个暴发户一跃成为真龙天子，会震惊成何等模样？启禀皇上，微臣此番能顺利平定青州，乃是皇恩浩荡，天佑大明。赵雍一介武夫，自从跟胡惟庸勾结在一起后，溜须拍马的功夫也是见长。魏国公徐达对此只是不屑一笑，这等表现却被胡惟庸看在眼里。徐达，与我等并非一路人。南雄侯此言诧异，刘伯温当即一步踏出，冲着龙椅躬身行礼道：“老臣以为，乃是皇上用人得当。”使得三军用命，才降服叛军。如若没有麾下将士奋勇拼杀，南雄侯莫非喊两句皇恩浩荡就能让叛军投降不成？你，赵雍老脸通红，刘伯温此言可谓是杀人诛心，直接将其从一个忠心耿耿的臣子，打成了不顾士兵性命，只会溜须拍马之人。刘玉史所言甚是，南雄侯还是应该多多体恤士卒。胡惟庸突然开口，让赵雍感觉到自己受人背刺。谁知胡惟庸老奸巨猾，话锋一转。说起来，对于士卒的赏赐，似乎是有人替朝廷分担了银两。赵雍咧嘴一笑，多亏了胡相和刘御史提醒，在下这才想起岳林所说之事。龙椅上的朱元璋嘴角冷笑，看着台下群臣的表演，这就是一场戏。可惜，为了淮西与浙东两大集团的争斗，最后却将一个年轻人推向了舞台中央。倘若演得不好，便是万劫不复，生死道消。朱元璋轻叹一声，跟咱说说此事。赵雍添油加醋道：“青州叛军多为本地贱民。”这些家伙负隅顽抗，甚至将岳县令俘获。我军为了救出同袍，这才拼死奋战。按理来说，战胜叛军，让我军屠城三日，不过分吧？结果岳县令善心大发，要保护那些个叛军。在下才与其约法三章，只要一个月内凑齐十万两银子，用来劳军，便一笔勾销。呼！听闻此言，群臣无不倒吸一口凉气。中原一向藏富于民，但如今的大明朝廷财政状况确实捉襟见肘。北元虎视眈眈，倭寇蠢蠢欲动。广西土司率先发难，每一次战争都需要耗费巨大的粮饷，这无疑成为了压倒朝廷财政的三座大山。加上每年天公不作美，来点各种灾害，更是令大明雪上加霜。岳县令，可有此事？刘伯温再三询问，他不忍心看到眼前的年轻人卷入党争漩涡之中。岳林笑着点头，随后还礼道：“多谢刘大人关心，只是其中有几点与南雄侯所说不同。”赵雍皱眉怒视，岳林不卑不亢道：“城中多为无辜百姓。”他们只是被孙古朴妖言惑众蛊惑，并非存心与朝廷作对。胡惟庸不屑道：“好一个被蛊惑！倘若对我大明忠心耿耿，又岂会受妖人三言两语影响？”众人都为岳林捏了把汗，谁知岳林却嘴角泛起一丝笑意，就连朱元璋都纳闷不已。如此重要关头，你这小才笑得出来？岳林负手而立，坦言道：“我朝开国皇帝，恢复汉家江山，百姓爱戴，黎民拥护。可朝廷却有些蛀虫。去年山东旱灾，朝廷发出三十万赈灾粮饷。”落到百姓手中，寥寥无几，这才令青州百姓不得已加入叛军。朝中蛀虫，官逼民反，还请陛下严查。此言一出，朝廷震动。胡惟庸更是怒视赵雍，这等消息，为何赵雍没有及时向他汇报？赈灾粮之事，倘若被皇帝知道，其中牵扯过大。砰！朱元璋怒拍龙椅，差点一脚踹翻眼前屏风。好不容易冷静下来后，洪武大帝严肃道：“岳林，你所说之事，可都属实？”岳林再拜。臣一言一行，皆为事实。如有半点假话，愿受雷劈之苦。好，很好。朱元璋连声感叹，群臣无不噤若寒蝉，瞬间跪拜在地，高呼：“皇上息怒！”毛香派锦衣卫即刻前往青州，彻查赈灾粮一事。锦衣卫指挥使毛香，当即一步跨出，微臣遵旨。能惊动锦衣卫的案子，可见其中牵扯之大。咱会给青州百姓一个交代。欠债还钱，杀人偿命。朱元璋冷漠道。既然青州之民不该杀，那十万两银子之事便作罢吧。皇帝开口，即便是胡惟庸等人心中不愿，也不敢再生事端。徐达与刘伯温相视一眼，都为能保下岳林性命而高兴。皇上，大丈夫一言既出，驷马难追，岂能轻易作罢？岳林高举双手，群臣目瞪口呆，就连朱元璋也恨铁不成钢。咱好不容易找个台阶，放你一条生路，你咋还自己往坑里跳？嗨嗨！洪武大帝轻咳两声，询问道：“岳林，你这是何意？”一个月凑齐十万两银子，你当真能完成？岳林摇了摇头，微臣能力微薄，自然完不成。此言一出，洪武大帝差点直接叫人砍了某人狗头。完不成？你说个屁！欺君之罪不成？不过
只要皇上稍微帮衬，微臣有信心为我大明赚取一笔粮饷。”岳林随后轻声询问：“敢问工部尚书是哪位大人？”李敏闻言踏出一步，笑道：“在下工部尚书李敏。”岳林从容道：“皇上，给岳林一个工部，还大明锦绣未来。工部官员，他们可不想趟浑水。”李敏更是直言道：“陛下，我等才疏学浅，恐怕难以胜任。”朱元璋想起岳林在凤阳的所作所为，嘴角上挑，做出了决定。好，就让工部配合你行动，搞钱，搞钱，还是 T M D 搞钱。工部这般呐喊，很快就被隔壁的礼部听见。礼部侍郎杨思季苦笑摇头，这位刚刚升迁的官员对工部的遭遇表示同情。一个月后，就是岳林和工部遭到清算之日。可惜了，黎明老大人一辈子如履薄冰，却在最后关头被岳林那七品芝麻官给害惨了。大人，胡相与刘御史。同时送来了请帖，家中下人恭敬呈上请帖。杨思季无奈摇头，无论哪一位京官，都要做出选择，不是加入淮西，便是加入浙东，否则就要被双方排挤。这一招的官不好当啊！哼，有些时候像工部那些人也不错。工部喊过口号后，并不能生出十万两白银，还需要具体的办法。工部尚书李敏，如今已经将岳林看成了掌管升迁的财神爷。岳大人，跟大家伙说说，咱们该如何凑齐十万两银子？岳林点了点头，笑道。咱们要想赚大钱，就需要国际贸易，将我大明的特色商品卖给邻国，再进口他们的特色，转而卖给国内的达官贵人。李敏愁眉不展道：“岳大人，您要知道，圣上最讨厌开海之事，尤其是如今倭寇侵扰东南沿海，也就是蒙古鞑子未除，皇上腾不出手来收拾他们。”其他工部官员同样点头，议论纷纷。不错，胡惟庸之前还提倡陛下进海，若是进海能保证海疆安全，倒也不失为一种办法。说的是。若倭寇来袭，朝廷还要多出一笔军饷。听闻众人如此理解，岳林当即打断：“愚蠢！倭寇在唐宋时期尚未能抵达我中原，如今他们航海技术提升，大海已经无法阻拦他们。近海不过是逃避，逃得了十年、二十年，逃不过百年。届时，列强的坚船利炮轰开我们的国门，子孙后代岂不是要遭殃？”岳林掷地有声道：“当务之急，我需要诸位同僚群策众力，找到能搭线约本商人的能人。”李敏沉吟片刻。岳林那般对近海的理解，让他深以为意。正如岳林所说，唐朝时期，岳本的遣唐使想要抵达中原，可谓是九死一生。到了宋朝时期，死亡率已经降低了不少。如今到了明朝，这些倭寇已经顺流而下，开始劫掠平民百姓了。放任近海，何尝不是一种逃避？岳大人，那我得卖什么？李敏皱眉道：“我大明的丝绸陶瓷，一向为其他国家所喜，可这些商品的成本价并不低。”岳林笑道：“那就要靠工部的能工巧匠们了。”坤宁宫，朱元璋看到饭桌上的太子、燕王、宁国公主，全都闷闷不乐。这么看咱做甚？是咱让岳林答应凑齐十万两银子的。老朱吹胡子瞪眼道：“搞得跟咱伙同胡惟庸陷害岳林一样。”朱标羞愧的挠了挠头，随后为父皇盛上一碗汤。父皇，您是九五之尊，天下共主，收回成命，岂不是轻而易举？朱标轻声劝说道：“何况岳林此人有大才，凤阳一线井井有条，培养一番，以后治国也是一把好手。”朱棣举双手同意，大哥说的对，师傅他为民着想，跟那些脑子里只有升官发财的家伙不同。秦王朱爽、晋王朱刚同样不甘落后，他们还想听岳林讲有趣的事情。父皇，儿臣也觉得岳林有才，不该如此埋没。父皇英明，绝不会让岳林明珠暗藏。宁国公主本想开口，却看到兄弟们一个个如此积极，毕竟是女儿家，还是默默干饭，听听父皇如何反应。哎，咱也不是没给岳林台阶下。朱元璋叹气一声。可惜这小子上杆子跳进胡惟庸挖的坑里，非要给评判青州的军队发十万两赏银。你们说他这不是傻吗？害咱还要想办法捞他。朱标闻言面色铁青，朱棣更是着急的抓耳挠腮。朱爽只觉得今日晚膳都不香了，唯有朱刚左顾右盼，想趁机夹起鸡腿，又碍于情面，只能将筷子悬在半空。马皇后慈祥一笑，先是替朱刚夹了鸡腿，随后又摸了摸朱的额头，令其放心。重八，我倒是觉得这岳林有担当，是条汉子。你想啊，他立下了军令状，即便你给了台阶，堵住了群臣的嘴，但那些臣子心中会服气吗？到时候背地里还要议论你这个皇帝。马皇后一针见血道：“岳林扛下军令状，也是回报皇恩。你这个皇帝，总不能让评判青州的将士们白忙一场吧？”丫头跟老四都说岳林有真才实学，你还不放心吗？不过以胡惟庸的心胸，定会从中作梗，不如派个皇亲国戚前去帮忙。听闻此言，朱棣和朱英扰相视一眼，他们还不想太快暴露自己。生怕因为身份有别，岳林对待他们的态度转变过大，没有了当初那份真情流露。朱标倒是想去，不过父皇现在同样不想暴露，也只得作罢。母后，
我去！秦王朱爽主动请缨，二哥，古有孔融让梨，这差事还是交给小弟吧。晋王朱刚引经据典，丝毫不肯放过接触月灵的机会。三弟，你分明是想接触那名为火炮的东西。二哥，你才是贪吃。听四弟和黄妹说，月灵擅长烹饪，两人吵得不可开交，还是老朱一瞪眼，二人当即如霜打的茄子，不敢再开口。吵什么吵？老朱怒斥一声，要去就一起去。你们二人跟在月灵身边，不可暴露咱的身份。若是有哪些官员敢阳奉阴违，背地里算计月灵，你们便如实汇报。咱可不会饶了那些狗官。一顿饭后，众人各自回宫休息。刚才吵得面红耳赤的秦王与晋王，如今愉快击掌。老四鬼点子就是多，咱们争吵，父皇肯定会派咱俩一起去。老三，你刚才那模样，我还以为你要打为凶呢。秦王朱爽长舒一口气，终于不用面对宋莲先生了。出宫喽！公布。所有官员犹如打了鸡血般，等待月灵发号施令。第一个任务。便是找寻认识约本商人的官员，唯有对方牵线搭桥，才能开战海外贸易的第一步。秦王殿下，晋王殿下道，锦衣卫一声通报，公布众人当即停止探讨，连皇上的两位嫡子都来视察，可见对此事的重视程度。月灵何在？秦王朱爽迫不及待，他想看看看四弟这位老师。晋王朱刚轻咳两声，示意兄长注意仪表。下官月灵，见过秦王殿下、晋王殿下。月灵躬身行礼，二人定睛一看，对方衣着并不华丽。却独有一股子翩翩卓氏美公子的气质，难怪咱们大妹被他迷住。嗨嗨，父皇差我二人前来视察。秦王朱爽笑道：“听闻岳大人才华出众，我与三弟便跟在你身边长长见识。”岳灵连呼不敢当，一旁的老王骄傲道：“大胡子，看到没有？我家大人能令陛下如此器重，天下还有几人有此待遇？”张定边嗤之以鼻，冷哼道：“还是先想想如何凑齐十万两吧。”有了秦王晋王在，工部众人显然拘谨不少。岳大人。礼部侍郎杨思季曾与岳本商人交往甚密，家有一老，如有一宝。工部尚书李敏直言道：“我等可以去工部走一趟。”话不多说，岳林便带人火急火燎赶往工部。如今时间紧迫，可谓是争分夺秒，容不得半点马虎。老王，你现在回凤阳一趟，如此安排。岳林叮嘱道：“本官能否抱住性命，就要靠你了。”王捕头应声道：“大人放心，我此去一定不负大人所托。”说罢，老王策马狂奔，直奔凤阳而去。礼部。如今大明出力，曾经中原大地的许多藩属国都要例行来朝见，礼部官员可谓是相当繁忙。礼部尚书陶凯，如今正与大儒宋濂修撰《原始》，不过胡惟庸依旧打过招呼，让六部官员莫要配合岳灵，否则那就是得罪了他这位百官之首。南雄侯赵雍瘫在太师椅上，看着礼部官员忙前忙后，自己却在独酌。除了工部以外，其他各部都被胡惟庸派人监督。尚书大人，李敏大人带岳灵前来求见。陶凯此时正在处理公务，揉了揉日渐浑浊的双眸，笑道：“既然是同僚来访，快快有请。”且慢。话音未落，就看到满身酒气的赵雍冷笑道：“陶尚书，您是忘了胡相的嘱托不成？那岳林若是真有本事，就该凡事靠自己。”陶凯在朝中并未投靠淮西与浙东任何一方，其身为晋王朱刚的老师，更是天下读书人的楷模，不亚于宋濂的当世大儒。一向德高望重，是真正心系天下万民的读书人。告诉胡惟庸，你们要搞党争，那一套可以。莫要带上老夫。提起岳林，为了保全青州百姓，而宁肯自己背负十万两的巨债。陶凯也对这位年轻人感兴趣，只是朝中人多眼杂，他才没有在退朝后召见岳林。如今岳林主动上门，定是有事相求。若能帮上一把，陶凯并不介意。那便由本后前去开门，如何？赵雍起身，虎背熊腰，直接走向礼部大门。他要亲自下逐客令，岳林那等读书人最要脸面。开门之后，见到赵雍在此，李敏面色凝重。官场老油条。很快就意识到这是胡惟庸下的绊子，恐怕除了工部，还有其他淮西勋贵以各种名义留下。哟，这不是岳大人吗？您能力出众，十万两银子不过是小数目。赵雍阴阳怪气道：“为何今日来到礼部？莫非是求人相助不成？我还以为岳大人能力通天呢，看来不过如此。”此言一出，李敏担忧不已，生怕岳林年轻气盛，受不得气，会一走了之。如若没有礼部相助，那劳什子国际贸易根本不可能开展。岳林拱手行礼，并未动怒。南雄侯此言诧异，岳林笑道：“一个篱笆三个桩，一个好汉三个帮。强如当今圣上，也要有徐达、常玉春、李善长、刘伯温等一众文臣猛将相助，才能够光复汉家江山。得道多助，失道寡助。南雄侯不也是帮助皇上的一份子？以皇上的雄才伟略，尚需一众谋臣猛将相助，更别说我这等芝麻官。莫非南雄侯的意思是，皇上有汝等相助，所以能力不行？”这，赵雍一身冷汗直流。读书人果然是巧舌如簧。他本想讥讽岳林能力不行，结果却被对方套换上朱元璋，连朱元璋都要人帮忙
，才能够平定江山。他岳灵自然不如圣上，要礼部帮忙又有何妨？赵雍若在这等问题上纠结，很有可能被岳灵扣上非议圣上的帽子。南雄侯，我兄弟二人奉旨前来协助岳灵。秦王朱爽一改往日贪吃模样，冷漠的看向赵雍：“你到底让还是不让？”晋王朱刚则更为干脆，一把推开赵雍，随后笑道：“岳大人，请。”赵雍一脸懵逼。他可并未得到风声，有秦王和晋王相助岳林，他敢拦七品芝麻官，可不敢拦亲王。多谢秦王殿下，晋王殿下。岳林走进礼部之际，还不忘冲着赵雍行礼，多谢南雄侯不挡道。好狗不挡道，这厮在故意羞辱我。赵雍大怒，正欲动手掌掴，晋王朱刚冷笑道：“岳大人放心，有我们兄弟二人在，你若是被人打了，那便是顶撞亲王之罪。”秦王朱爽舔了舔嘴唇，笑道：“不错，哪怕是免死铁券的臣子，恐怕父皇一怒。”也必死无疑。两人一齐看向赵雍，后者抬起手，随后尴尬的挠了挠头。这就是亲王之威，不容置疑。岳林心中感激二人，不过此时还要找到杨思季。学生岳林，见过陶大人，免礼免礼。老夫闲话少说，你需要礼部提供何等帮助，尽管到来。陶凯如此热情，哪有半点要阻止岳林的模样？赵雍冷哼一声，他势必要将事情汇报给胡相。岳林，有礼部相助又如何？礼部，岳林将国际贸易的思路。尽数告知陶凯，简而言之，就是用我大明的廉价稀罕物，高价卖给约本人，再从约本人处低价买入屏风、折扇等物，转卖给大明的富户。这一赚一卖之间，便能收获不小的利润。岳林笑道：“陶凯大人，莫要以为学生在乱说。如今约本并不安稳，南北对立，更出现两位天皇分庭抗衡，他们都想要与大明做生意。我大明还可以坐地起价，开展贸易之后，更能减少倭寇侵扰。其实不少倭寇倒是商人假扮。”此举让他们能够正常经商，少去诸多麻烦。陶凯闻言，轻抚胡须，点头道：“没想到岳大人小小年纪，竟然见多识广，对于海外诸国也有不少了解。”传扬司寄过来，让他尽快联系熟识的岳本商人。李敏露出笑容，没想到陶凯尚书如此配合。赵雍则气得歪鼻子瞪眼：“陶凯这老匹夫是故意与互相唱反调。”下官杨司寄，见过诸位大人。杨司寄躬身行礼，身为礼部侍郎，他一直在犹豫是否该倒向胡惟庸的淮西集团。如今看到南雄侯赵雍在场，虎视眈眈的瞪着对面的年轻人，聪明如杨思季，已经看出了其中端倪。下官岳林，见过杨大人。岳林笑道：“听闻杨大人与岳本商人相熟，还望大人引荐一番。”陶凯含笑点头：“思季啊，你若是能帮上一帮，就为其引荐吧。”李敏这老狐狸也帮衬道：“不错，以岳林的才能，将来定会入朝为官。你们二人相互也有个照应，这是在提醒杨思季，多一个朋友总比多一个政敌强。”杨思季见状。哪能不明白？正要欣然允诺之际，却听到赵雍突然开口：“杨大人，如今胡相提议皇上进海。”赵雍冷笑道：“东南沿海诸省更是防备倭寇，你当真认识岳本人吗？”此言一出，杨思季不由得陷入沉思。以胡惟庸一党的阴狠，说不定会给杨思季扣上通倭的帽子。父皇防备的是倭寇，又不是正经商人。朱爽不满道：“南雄侯莫非以为我父皇老眼昏花，分不清做生意与通倭的区别？”朱刚讪笑一声：“我们兄弟可要如实禀报。”还请诸位大人谨言慎行。赵雍心中暗骂一声，没想到这两位殿下竟然坚定不移地站在岳林一方。杨兄，能够找到岳本商人，可谓是利国利民之举。岳林深深作揖，态度诚恳道：“杨雄此等善举，乃是大功一件。两位殿下也会如实禀报。”杨思季深深地看了一眼，对方同样在提醒他：“有皇上做主，你还怕胡惟庸？”好，在下认识一位岳本商人，明日便引荐给岳大人。多谢杨兄。赵雍咬牙切齿，今日诸事不顺。他一个侯爷，竟然先后吃瘪七品芝麻官和礼部侍郎，如此甚厚。如若需要帮忙之处，岳林你随时来礼部便是。多谢陶凯大人。秦王与晋王相视一眼，别说出宫，还真挺有趣。若不是跟着岳林，他们当真看不到淮西勋贵们还有另外一张嘴脸。二哥，那赵雍提起胡惟庸的名号，仿佛跟他爹一样。朱刚对此嗤之以鼻，他们都明白，古今帝王最不愿意看到的便是将相和。将相和睦，你让帝王如何制约权力？相权加上兵权，双方要造反不成？哼！胡惟庸就是秋后的蚂蚱，父皇迟早会拿下此人。朱爽冷哼一声，如今胡惟庸还有用，父皇这才忍一时之气罢了。三弟，明日早点随岳林前去。此人当真有趣。隔日，杨思季在酒楼约了约本商人，凤阳楼的酒菜在应天府可谓一绝。由于朱元璋怀念故乡味道，店家又会营销，使得凤阳楼名声远播。一顿酒菜下来，通常要数两银子。对于俸禄并不高的大明官员而言，也算是极尽奢侈，足利兄，杨兄，不知今日叫我前来，所谓何事？身着如山华服的足利一千，笑容满面。
，如若不报上姓名，没有人会认出他是约本人。我有一位同僚要与足利兄谈笔生意，听闻要谈生意，足利一千大感兴趣，笑道：“杨兄，你们中原人不是重农抑商，最是看不起商人吗？为何朝中官员反而要与我这个卑贱商人会面？”杨思季老脸一红，却看到月灵身后跟着两个年轻人，毫不客气地坐在桌子上：“秦王、晋王，这二位王爷不用留在大本堂读书吗？”为何整日跟着月灵闲逛？莫非是皇上派来的护卫不成？任何免死铁券都不如这二位在身边踏实。朱爽轻微摇头，示意杨思季莫要暴露二人身份。在下月灵，乃是凤阳县令，见过阁下。足利一千不屑道：“在下还以为是多大的官，要与我做生意，没想到却是个七品芝麻官。七品县令能决定的事情，可谓是少之又少。”足利一千说罢，就要起身离席，冷哼道：“杨兄，你这是故意寻人开心不成？”杨思季见状，正要挽留，却听到月灵轻声道：“约本国内南北分庭抗衡，想必贵国缺少铁器、草药、丝绸、绢帛等物吧？如今贵国不少藩主假借倭寇之名前来我朝东南沿海劫掠，我军刚打退蒙古铁骑，如今兵锋所指，万国无不望风而降。敢问贵国有几成胜算？”听闻此言，足利一千心中大惊，他没有想到月灵竟然对月本国内了若指掌，难怪此人要与月本做生意。月大人可是有办法达成两国的生意？七品芝麻官瞬间变成了岳大人，天下熙熙，皆为利来，古人诚不欺我。岳灵轻笑道：“自然有办法，本官能卖给岳本的不只是丝绸等物，更能够让你们转卖给弗朗吉、尼泽兰等国，你我都能大赚一笔，岂不美哉？”岳本国内正处于内战之中，同样需要生意周转来赚取军费。岳灵此言可谓是正中下怀。哼，小八嘎，还不是被我拿捏？凤阳楼内县令座，净赚扶桑有何错？听闻岳灵手中。能有让弗朗吉、尼泽兰人感兴趣的商品，同样急于凑齐军费的足利一千当即来了兴趣。哦，不知岳大人有何稀罕物？足利一千拱手行礼，态度十分谦卑。岳灵狡黠一笑，从口袋中拿出一物，敢问岳本贵族如今用何物清洁牙齿？足利一千当即笑道：“我岳本自古以来便是中原蜀国贵族礼仪一向习成中原，如今无论是皇室，亦或是藩主，才能用盐来清洁牙齿。”岳灵笑着拿出一把牙刷。此物乃是用天竺象骨制作而成，我大明皇亲贵胄早已用此清洁牙齿。听闻此言，秦皇朱爽与晋王朱刚面面相觑，他们二位就是皇族，为何没用过什么老石子牙刷？盐乃金贵之物，用来刷牙未免太过浪费。况且清洁效果远不如此物。我大明所产的牙膏，目标就是没有蛀牙。说罢，月灵将牙膏挤出，里面传来清淡的香味。像这般刷牙，不仅能够保持口腔清洁，还能避免口臭，想必扶桑的达官贵人会非常喜欢吧。足利一千看着月灵演示，已经颇为心动。有钱的贵族最喜欢稀罕物，尤其是中原大名传来的商品，更是被人疯抢。敢问岳大人，此物价值多少？看在杨侍郎的面子上，本官就打折卖给你。月灵捏着下巴，略微思考道：“牙刷一两银子十把，牙膏就要贵一些了。一只牙膏十两银子，能用上不少时日。”足利兄别这副死马脸，你一点都不亏。这可是大明贵族的心头好，你再卖给其他藩主，肯定赚得盆满钵满。足利一满紧皱眉头。他总觉得月灵此人巧舌如簧，但展示的牙膏、牙刷之物却是生活必须。好，本官就买下十万牙刷、一千牙膏，总计两万银子。约本生产金矿，但碍于岛上物资贫瘠，空有钱财而没有商品。杨思季心中大喜，岳大人出手，很快就有了两万银子。哎，杨侍郎，你还认识其他商人吗？月灵突然开口，引得杨思季不解。这位足利兄的格局太小，一口气只能拿出两万银子，如何能吞下更多的货？我还有些稀罕物。想要卖给财大气粗的弗朗吉人呢，看来要找更合适的合作伙伴了。说罢，月灵便要起身离席，根本没有留下的意思。秦王朱爽与晋王朱刚就像两位保镖，同样起身离开。这可急坏了足利一千。岳大人，您这是作甚？在下可是有何处惹得大人不悦了？在下乃是幕府将军的胞弟，整个月本恐怕没人比我更有资格吃下岳大人的火。月灵咧嘴一笑，随手拿出一盒制作精美的玻璃球，没错，就是小时候玩的玻璃弹珠。此乃我大明琉璃玉。质地晶莹剔透，弗朗吉人是座珍宝。倘若不是杨侍郎开口，本官也不想拿这等珍宝出来卖。足利兄若是与弗朗吉人打过交道，应该清楚他们对此物的喜爱。凤阳的小作坊吹制玻璃，可谓是轻车熟路，更别说做这一盒玻璃弹珠。本来这是月灵要送给朱四郎，师徒二人闲来无事，用来游玩。现在倒好，直接成了忽悠人的利器。其盈如水，其坚如玉，故名水玉。足利一满岂能不清楚？听说弗朗吉国王最是喜欢这等珠宝。弗朗吉人的火炮以及航海技术都是扶桑人迫切需要的物件，尤其是名为铁炮的利器，更是让扶桑人垂涎三尺。可惜一把铁炮
就要五十两白银，令曰本人入不敷出。倘若有大明的水域，以此为交换，定能让幕府拥有更强的军事实力。眼看足力一千，双眼发直，月灵便知道对方已经上钩了。月大人，敢问你这里有多少水域？在下全都要了。杨司季见状，岂能不知此物珍贵程度？此时不坐地起价，都对不起月灵前面的铺垫。足力兄，你只能拿出两万银子，可知这一盒水域，光是造价便十分高额。杨司季轻哼一声，月大人，你也莫要藏着掖着。告诉足利兄价格吧，也让他彻底死心。月灵手中拿着晶莹剔透的玻璃弹珠，笑道：“一盒一万两，本官手中一共有十盒，一个一万两。”月大人当真是黑心。杨司季深吸一口气，不过他却并清楚，玻璃这等人造珠宝，对于某些宗教国家而言，就是纯洁教义的象征。十盒，那便是十万两。杨司季心中盘算：倘若这一笔买卖做下来，月大人还能反赚不少银子。成交。足利一千二话不说，生怕月灵反悔。把玩着手中水玉爱不释手，那便是十二万两银子了。朱全笑道：“足利兄，其实本官这里还有些稀罕物，你看看这玩意，叫做虎骨膏药，甭管你腰酸背痛腿抽筋，只要一贴，保证药到病除。放心，此物十贴只要二两银子。再看看这玩意，名为棒棒糖，可别小看了它。本官保证，扶桑女眷都会喜欢，各种口味应有尽有。十个棒棒糖，只要一两银子，童叟无欺，买到就是赚到。再看看这双名为阿迪王的鞋。”穿上它，飞一般的感觉，无论是追杀敌寇，还是脚底抹油跑路，都是不二力气。一双只要十两银子，不过分吧？足力一千，当场懵逼。月灵介绍的东西，都是他从未见过的稀罕物。他可并非乡野之人，而是将军的亲族。一番生意谈完，足力一千已经抱着一盒玻璃弹珠，嘴里叼着棒棒糖，脚踩阿迪王，纯纯精神小伙一枚。就连脖子后面还不忘贴了狗皮膏药。哦不，用月县令的话来说，那是虎骨膏药。足力一千，生怕错过良机。一口气定下了二十两银子的货，月灵同时保证一个月如期交给对方。月大人，您三言两语就能拥有如此金主，当真是厉害。杨司季如今算是服了月灵，别看对方官职低，却才华出众，巧舌如簧。什么金主？分别是冤种。月灵迈着六亲不认的步伐，笑道：“赚他们的钱，本官今日开心。”对了，杨侍郎别忘了结账。愣着干嘛？本官一介七品芝麻官，没钱。坤宁宫，洪武大帝朱元璋。退朝之后，便习惯性的前来用膳。马皇后已经母仪天下，依旧喜欢亲自下厨，为丈夫做上几道下酒小菜。宁国公主朱茵扰身姿丰盈窈窕，步伐轻盈，衣衫环佩作响。李川一见低胸长裙，外罩一件丝织轻纱，要系玉带。乌黑秀发，挽着流云髻，髻间插着几朵珠花，额前垂着一颗珍珠。如玉的肌肤透着绯红，月眉星眼，冷艳妩媚，真可谓国色天香。朱四郎早已饿坏，这些日子，朱爽与朱刚被父皇叫去陪同月灵。他变成了宋莲的重点盯防对象，平日里还有两位兄长帮忙分散防守注意力，这下可令朱棣苦不堪言。宋莲大儒可谓是尽职尽责，除了讲课枯燥无味外，没有别的缺点。朱元璋上前拍下朱棣偷吃的小手，训斥道：“你二哥和三哥还没回来呢，莫要偷吃。”看着朱棣委屈巴巴，马皇后则偷偷塞给四儿子一块大肉，让燕王吃得满口流油。这等小动作自然没有逃过洪武大帝的慧眼，他只是摇头一笑，家里人就该这般相处。父皇。月灵此人真乃大才，朱爽火急火燎走进坤宁宫，随后便接过宫女地上的丝帕擦手。父皇，月灵此人博学多才，难怪你与大哥都对其赞不绝口。一向眼高于顶的朱刚，同样对月灵称赞不已。朱标则笑问道：“能让二位贤弟都称赞有加，快与为兄说说，今日月灵做了何事？”皇帝一家人翘首以盼，马皇后也坐好，看着秦王与晋王，尤其是听到月灵手中竟然有水玉这种稀罕物后，除了朱棣与朱茵扰外。其余皇室众人无不目瞪口呆。才帝日便谈拢了二十万两的生意。重八，这月灵当真是个人才。你去凤阳一趟，可谓是捡到宝了。马皇后毫不吝啬称赞之词，随即苦笑道：“就是这些稀罕物，成本肯定也要不少。”听闻此言，朱棣再也忍不住，扑哧一声笑了出来：“老四，你笑什么？”朱爽不解道：“你那师傅这般有才，你应该与我等一同夸赞才是。”朱刚一边吃菜一边说道：“二哥，此言差矣，不是老四的师傅。”以后也是我们的师傅。马皇后宠溺的摸了摸朱棣的额头，笑道：“皇儿，你可是想到了什么？”面对母后，朱棣自然不敢隐瞒。父皇、母后，其实师傅卖的那些货物，可能成本都不到五千两银子。就说那什么天竺象骨牙刷，分明是竹子所制；还有所谓的虎骨膏药，分明是凤阳卖的狗皮膏药加强版；还有那棒棒糖，就是麦芽糖融入各类浆果，卖了个噱头。听闻此言，朱元璋不解道：“那牙膏呢？咱听老二老三说。”那约本商人可是亲自尝试。朱茵扰接过话茬，笑道：“父皇，这牙膏的配方，女儿便知道。”
，沉香一两半，白檀香五两，苏荷香一两，甲香一两，龙脑香半两，麝香半两，以上香料捣成粉末，用熟蜜调成糊即可。这几样东西加起来，总共才有多少银子？马皇后有些发懵，当年朱元璋就很能忽悠人，分明是袁廷的隐患之一，却让袁廷以为他毫无反心。谁能想到这月龄更能忽悠人？水玉呢？此物成本总不能太低吧？马皇后轻声询问。朱棣咧嘴一笑，随即揭晓了答案。都是凤阳小作坊生产，家家户户的小孩都用母后您口中的水玉当玩具呢。说罢，朱棣便从衣袖中拿出一颗玻璃弹珠。秦王朱爽当即高呼：“四弟，你怎么还有水玉？父皇、母后，你们不知道，那月本商人看到水玉，双眼发直，当即拍板买下。”朱棣顺势弹起了玻璃弹珠。老朱则笑道：“此物月灵倒是给咱送过，老四你可会玩？待到饭后跟再谈上一谈。”一顿晚膳过后，当今皇帝带着皇子们。愉快的谈溜溜，唯有驿馆内的某位冤大头，就连睡觉都抱着一盒玻璃弹珠，生怕这等宝物被偷。转眼半月过去，月灵干脆待在工部，平日里教小赖力，花花兄妹二人读书识字，丝毫没有为十万两银子发愁的模样。这倒是令胡惟庸的党羽们感到纳闷不已。只是询问再三，除了第一日去了趟礼部外，再无其他动作。即便是工部官员，也对月灵的所作所为一概不知。相爷，莫非这月灵已经知道在劫难逃，趁机想用最后的时光？依我看啊，此人已经破罐子破摔了，整日待在工部有什么出息？真以为李敏那老匹夫能保他一命不成？胡惟庸见众人你一言我一语，随即笑道：“诸位可莫要放松警惕，月灵此人是只小狐狸，说不定他真正的救命稻草反而在凤阳。”赵雍、陆仲亨，让你们人严查凤眼来往客商，一定不能让他们将货物交到月灵手中。二人当即拱手行礼道：“相爷放心，此番定要让月灵人头落地。”凤阳县，老王率领一众商人。并非直接前往凤阳，反而是绕了一大圈。众人伪装成全国各地的商贩，每样货物都是凤阳特产。谁能想到，凤阳孩童玩的玻璃弹珠，竟然能一万银子一盒卖给约本人？凤阳女子寻常喜爱的棒棒糖，也能成为畅销约本的紧俏货。最离谱的还是狗皮膏药，越县令非要改成虎骨膏药，这不是糊弄人吗？不过想想，骗的是倭寇。凤阳百姓们加班加点，没有半分懈怠。听闻是越大人有难，全县百姓用了半月，便将所需货物尽数准备好。王捕头依旧记得，他离开凤阳之际，全县百姓相送。老少爷们放心，俺老王就算舍了这条性命，也要将岳大人安然无恙带回凤阳。豪言壮语说来简单，做起来却十分困难。老王刚出凤阳不久，就遇到了一名劫匪。何方强人，敢来劫我凤阳县的货？老王吧，你家大人不放心，特让我来接应。老王定睛一看，正是张定边，忍不住破口大骂：“超大胡子，你吓死个人！走走走，让胡惟庸这厮知道咱们大人的厉害。”应天福。但凡进城的要道，都被淮西勋贵把持。商人们的货品尽数被盘查。胡惟庸清楚，伴君如伴虎，他的恩师李善长就被皇帝嫌弃，所以才有了他走上台前。到了皇帝厌烦他的那一日，说不定就是月灵登台之时。对于月灵，胡惟庸并非没有拉拢，而是此人与淮西勋贵理念不同。大家将脑袋别在裤腰带上，跟着皇帝打天下，为的是什么？享受荣华富贵。可月灵倒好，非要学那刘伯温，心系天下万民。加之青州城一役。月灵阻挡赵雍屠城，回来反而受到皇帝赏识，更是打了所有淮西勋贵的脸。如今打天下的时代过去了，皇帝已经有意疏远他们这些武将。如果没有当朝宰丞相胡惟庸帮衬，武将们的日子想必会更为难受。距离应天府不远的宁波港，王捕头率领一众凤阳乡亲，将货物尽数运送到此。张定边抬头望向接应的约本商船，感慨道：“宁波一港，若是能全面放开，定能为中原带来利润无数。”王捕头则小心翼翼，低声道：“嘘，小点声。”大人就是担心胡惟庸等人暗中使绊子，这才临时改了交易地点。凤阳乡亲们都是月灵信得过的人，他们尽数缴纳货物，而月本商人也如数将二十万银子奉上。王八大人，希望我们合作愉快，以后有货物还请关照我们。点头哈腰的月本商人却惹得老王一脸不悦。张定边则扭过头去，绝不承认是他告诉月本商人。这位王捕头姓王，名八，字八旦。夜色之下，双方配合默契，约本商船远离港口。月灵这是玩了招灯下黑。如今世伯斯可没有开放宁波港，胡惟庸的所有精力都在应天府来往客商，给了月灵可趁之机。说到底，这等行为属于走私。不过事情从急，还是胡惟庸这厮不讲武德。老王看着一箱又一箱的白银犯了难，大胡子，如今胡惟庸堵在应天府，咱们这二十万两银子如何进城？抡起足智多谋，还要看陈汉太尉。张定边冷笑一声，拿出锦囊，你家大人早就想好了对策，咱们大摇大摆前去应天府，丞相府。一个月的时间即将过去，南来北往的商人卖的都是些寻常货物。胡惟庸手下众人盘查严谨，
压根不给月灵一丁点机会。可惜谁又能想到，月灵的货早就在宁波港运走。丞相大人，那月灵依旧每日待在工部，丝毫没有着急的样子。哼，明日就是约定日期，就算皇上偏爱此人，也要碍于礼法。月灵的死期已经到了，反倒是刘伯温为首的浙东酸如为此人奔走。淮西勋贵对于浙东集团的人一向仇视，刘伯温担心月灵，竟然主动发起募捐。可惜刘伯温本人便穷得叮当响，十万两银子对他们这些清官而言更是天文数字。再看淮西勋贵众人，个个都是能征善战的猛将，每次出征过后，军饷都会有些猫腻。也罢，明日上朝就是月灵死期。胡惟庸轻舒一口气，他已经将月灵当成了假想政敌，哪怕是刘伯温都未曾让他感觉到棘手。刘伯温擅长治国，出谋划策，可毕竟不会倒钱。反观这月灵，鬼点子频出，让人根本捉摸不透。猜不透的敌人最可怕，尤其此人决定不跟淮西勋贵站在一起，更让胡惟庸视作心腹大患。隔日，奉天殿，老朱同样愁眉苦脸。月灵待在工部整日不出，秦王朱爽和晋王朱刚也打探不出什么消息。毕竟走私可是掉脑袋的罪名，月灵可不敢随意告知他人。就连来找他的四郎与英扰，月灵依旧守口如瓶。双方决力的关键就在这最后一日。臣胡惟庸，弹劾月灵。欺君之罪，此人之前夸下海口，要用十万两银子犒劳评判将士，如今一月已过，却不见一两银子，其罪当诛。胡惟庸手持玉笏，声音高亢，一旦激起千层浪，有胡惟庸带头，淮西勋贵们尽数出声附和。臣入众亨复义丞相，臣唐圣宗复义，臣赵雍复义，臣废居复义。老朱冷眼旁观，在他这个皇帝尚未表态之前，淮西勋贵们便已经按耐不住。淮西二十四将。这是他争夺天下的基石，可惜无数人已经离开人世，而留下的人却逐渐成为了大明的毒瘤。朱元璋嘴角流露出一丝冷笑，心中暗道：“胡惟庸，咱就真想看看你有何手段。咱要保的人，你怎么杀？”见淮西勋贵气势汹汹，刘伯温身为御史忠诚，浙东党首自然不甘落后。臣刘基上奏，伯温啊，快说！臣以为十万白银强人所难，月灵有能臣之相，忠于朝廷。爱国之心，不可因这等荒谬理由斩首。刘伯温怒视胡惟庸，冷笑道：“就怕有些人想要铲除异己，却抹杀了大明未来的栋梁之才。”见刘伯温说话含沙射影，胡惟庸当即不悦：“刘御史，饭可以乱吃，话不能乱说。本相可没有强迫月灵，而是他自己逞能，要在一月之内凑齐十万两银子。天理昭昭，如今银两不足，却要让朝中其他官员为其求情。”胡惟庸口若悬河，笑道：“刘伯温，你身为御史忠诚。”监察百官，岂能因此徇私？臣请皇上让月灵入朝谢罪。刘伯温哑口无言。御史忠诚监察百官是他最强大的武器，如今却被胡惟庸一语道破，成为了拯救月灵的软肋。惟庸啊，得饶人处且饶人。朱元璋冷笑道：“来人啊，让月灵上朝。”话音未落，就听到锦衣卫指挥使毛香前来通报：“皇上，月灵亲自押送二十万两银子前来入朝。”什么？二十万两？胡惟庸双眼之中充满了震惊。刘伯温同样一脸懵逼，说来惭愧，刘御史才凑了不到三万两银子。朱元璋抚掌大笑：“宣，且慢，平封伺候。二十万银两到手，月灵嘱托张定边，千万不要直接进入应天府。以胡惟庸的手段，根本不会让他们顺利进城。唯有超过时限，对手放松警惕后，才能令银子安全送到皇帝手中。”凤阳县令月灵前来为皇上送军饷，党窝等飙车，就是对皇上不敬，闲杂人等，速速让开！张定边一声吼。以皇帝之名进城，哪怕是胡惟庸的党羽也不敢轻易阻拦。月灵再次见到王捕头以及运送银两的凤阳乡亲，只觉得倍感亲切。月大人，您安然无恙？大人何时回到凤阳？乡亲们都想念您了。黄县城独木难支啊，他想让大人速速回去呢。月灵心中感动，拱手行礼道：“乡亲们放心，解决完此桩事情，岳某便向朝廷请回凤阳。有了二十万两白银，月灵腰杆倍儿直。走，入宫面圣，朝堂之上。”大臣们纳闷不已，皇上怎么又藏在屏风身后了？唯有徐达暗自偷笑，大哥还真是童心未泯，跟月小子玩上捉迷藏了。胡惟庸当即指向刘伯温，怒斥道：“好你个刘御史，本相这些天便听闻你带头为月灵募捐，你身为监察御史，竟然募得款项二十万两，好你个刘伯温，你们这东官员当真不干净？”脏水接连泼来，刘伯温怒斥道：“胡惟庸，你这是血口喷人！老夫与其他同僚总共才募得三万两，动！”咚！朱元璋轻敲龙椅，即便隔着屏风，也瞬间让两位朝堂重臣闭嘴。他们都清楚，皇帝权威不容置疑。哪怕胡惟庸以淮西勋贵之手自居，可他却依旧不敢挑战皇权。否则，淮西真正的首脑
，也不会躲在韩国公府闭门不出。凤阳县令岳林叩见皇上，吾皇万岁万岁万万岁！岳林三拜九叩，态度谦恭。朱元璋隔着屏风，心里暖啊。寻常臣子哪有岳林这般真挚态度？殊不知，人生在戏，全靠演技。岳林后世看了不少有关洪武大帝的书，这位皇帝可谓是相当注重细节。免礼。朱元璋笑道：“听闻岳爱卿送来了二十万两银子。”群臣洗耳恭听，都对所谓的二十万两银子产生了怀疑。啪！岳林一记响指，一箱又一箱的白银尽数被送入朝堂。这当真是二十万两银子？此番扣除犒劳评判将士的银两，尚有十万盈余。好啊，国库平白增加十万两，真乃我大明之幸。六部尚书全都眉开眼笑。工部尚书李敏与礼部尚书陶凯，如今是越看越灵越顺眼。皇上，清茶无误，二十万两一个字不少。毛香躬身行礼。同时冷眼看向胡惟庸，当朝丞相老脸一红，随即问道：“敢问岳大人，你是如何凑的银两？”见对方刨根问底，岳林则惜字如金：“做生意，与何人做？岳本人。那为何本相没有收到应天府出货的消息？你没收到，跟我有毛关系？”胡惟庸气得火冒三丈，随即冷笑道：“皇上，以微臣之见，岳林肯定是走了其他口岸。如今朝廷近海，岳林与岳本人做生意，分明是走私行径。身为朝廷命官，知法犯法。”理应严惩。屏风后传来洪武大帝的询问：“岳林啊，告诉咱，你从哪里出货？”回皇上，宁波。胡惟庸更是气不打一处来。宁波距离应天府可不远，也是他最不设防的地方，分明是灯下黑。宣咱的旨意，开宁波市博思通约本。此言一出，胡惟庸差点一口老血喷出。皇上，这分明是偏袒！圣上英明，微臣对圣上的敬仰，犹如滔滔江水，连绵不绝；又如黄河泛滥，一发不可收拾。千穿万穿，马屁不穿。寻常官员，谁敢对老朱如此放肆？哈哈，你倒是会给咱戴高帽。有老朱开口，走私宁波直接成了正当的国际贸易。皇帝都这般开口，群臣谁还能看不出端倪？皇上，老臣以为岳林此番可谓是立下大功。工部尚书李敏直言道：“亦是青州百姓，智取二十万白银，理应有所赏赐。”礼部尚书陶凯身为当世大儒，笑道：“皇上，岳林通晓贸易，能为我大明谋财无数，不如将此人放在我礼部历练。”老臣一定好生栽培。刘伯温当即着急道：“二位大人，说起来，在下与岳林相识更早，已经将他视为学生。”呸！黎明冷哼一声：“刘大人，你把人家当做学生，人家未必将你看成老师。”陶凯轻抚胡须：“当日在礼部啊，岳林对我可是自称学生，所以老夫没办法，只能当他的老师了。”老匹夫，端的是无耻！翰林学士呈旨送联，则纳闷不已的看向两位老友。陶凯此人同为大儒，并非见风使舵之人。定是觉得岳林有才。至于刘基，同为浙东四先生之一，对方识人，明宋濂更为清楚。嗨嗨，余以为，刘伯温、陶凯、李敏、宋老头，你闭嘴！眼看岳林转眼成为了香饽饽，胡惟庸当即泼下一瓢凉水。皇上，无论是与谁做生意，都需要成本吧？胡惟庸冷笑道：“二十万两的大生意，恐怕要扣除至少五万两成本才是。”听闻此言，官员们尽数冷静下来，就连老朱也好奇不已，等待着岳林开口。五万两，胡相，你以后千万别去做生意，下官怕你赔得血本无归。岳林笑道：“不才在下，区区县令、科举会试出做官，练习时长两年半，做个生意成本价不过五千两而已。即便扣除成本，微臣也为朝廷、为皇上净赚十九万五千两，五千成本赚回十九万。”群臣深吸一口气，只听到六部尚书已经虎视眈眈：“皇上，吏部乃六部之首，岳林大才定要加入。皇上，打子未灭。”兵部就需要岳大人这等人才，皇上，我们户部精打细算，就需要岳大人帮忙搞钱。砰！老朱怒拍龙椅，呵斥道：“都给咱闭嘴！”洪武大帝一声怒斥，令群臣当即噤若寒蝉，不敢再争论。胡惟庸眉目一转，已经做出了最坏的打算。万一岳林入朝为官，他不会加以阻拦。不过，身为百官之首，给岳林穿穿小鞋，掌管其升迁，还是轻松。刘伯温同样担忧不已，生怕皇帝将岳林分配到六部。殊不知。朝中不少官员都已经暗自投向了胡惟庸，如今淮西集团内部唯有李文忠、蓝玉、常茂等与皇帝有亲戚关系的将领，才没有与胡惟庸狼狈为奸。这些人是功臣不假，却已经不满足于如今的地位。皇帝给予的俸禄，在他们看来远远不够，如今化成了蛀虫，像蒙元贵族一样，竟然想要奴役天下万民。刘伯温本已退隐青田，想起圣上亲自前来，臣民厉害，他才决定再次出山。皇上放心，微臣即便粉身碎骨，也要在朝堂上助您一臂之力。刘伯温并心静气，等待着洪武大帝的决定。岳林博学多才，以后便为翰林学士，负责教导秦王、晋王。朱元璋大手一挥。
做出了决定。本想让月灵与太子多多亲近，转念一想会暴露自身，何况宋莲那老匹夫，如今可是太子恩师，自然不愿拱手让人。正好朱爽与朱刚刚刚帮了月灵，双方熟悉有加，待到时机成熟，再让他知道咱的身份也不迟。朱元璋心中念道，随后看向愣在原地的月灵，还不给咱谢恩？臣月灵谢恩。月灵反应过来，当即躬身行礼。朝臣投来羡慕的目光，翰林学士啊，可是教导皇子的官职，以后跟太子搭上线，定能平步青云，成为一朝重臣，地位超然，能跟皇室结下一段缘分，岂能不让人眼馋？这可比待在六部熬日子强得多。臣请辞翰林学士。月灵再次叩首，这一声令朝堂当即安静如湖。月灵，莫要误了前程。工部尚书李敏着急不已，赶紧提醒对方：皇上一言九鼎，岂能容你拒绝？礼部尚书陶凯同样担忧，低声道。快向皇上请罪，不可自误。刘伯温虽未开口，目光却始终在月灵身上。胡惟庸则嘴角冷笑，他最了解当今圣上，那是一言九鼎，最容不得臣子反驳的帝王。月灵啊，你这是主动触碰逆鳞，找死！胡惟庸幸灾乐祸道：“月灵，皇上如此看重你，甚至册封你为翰林学士，官升两级，你还不满意？还是说，你想要胡某这个丞相？”恶语如刀六月寒，胡惟庸这是在暗示皇帝。月灵此人恃宠而骄。朱元璋自然面色不悦，即便隔着屏风，都能感受到皇帝的怒火。月灵，你觉得咱给你的官小了？皇帝语气不善，月灵再次叩首：“臣不敢，只是臣已经与人有约在先。”混账！胡惟庸厉声呵斥：“谁人能比当今圣上更尊贵？你跟他们有约在先，难道你想要抗旨不成？”浙东集团多为亲如，都暗自为月灵捏了把汗。即便月灵以后不入浙东，只要对方为万民请命，双方便能和睦相处。如若推辞翰林学士，被视为抗旨。月灵抬头看向屏风，直言道：“那便当臣抗旨之罪。”朱元璋紧攥双拳，他身为帝王，赏识月灵，给了对方五品翰林的官位，莫非月灵还不满意？即便你有才华，也要循序渐进，须知治天下根治凤阳，可不是一码事。年轻人还是太急躁，男人啊，将月灵下狱，帝王逆鳞，不容触碰。朱元璋一声令下，锦衣卫当即领命而来。月灵，还不快求皇上！十二，你为何如此？这不是自毁前程吗？两位老尚书心中着急，当即叩首道：“微臣，请皇上息怒啊！”哼！屏风后的帝王冷哼一声，不为所动。皇上，且容微臣问他几句，可好？御史忠诚刘伯温主动站出，朱元璋尚未消气，冷漠道：“伯温，你觉得咱让人下狱，还要经过你同意不成？”杀气四溢，眼看刘伯温骑虎难下，魏国公徐达一步跨出，启禀皇上，月灵此人并非狂妄之徒。微臣以为。与他有约之人，定是其真实之人。何况守约之举，本该大丈夫所为，不如让刘御史问他几句。徐达开口，看着眼前的老兄弟，朱元璋语气缓和道：“刘伯温，你问吧。”刘伯温心惊胆战，刚才月灵可是在鬼门关前走了一遭。月灵，谁人与你有约？回刘御史，凤阳之名。凤阳，那可是皇上的故乡。对了，月灵此人不正是凤阳县令？群臣惊讶不已，与民有约，这厮在说什么？你与凤阳百姓有何约定？臣答应过街坊邻居，待到犒劳将士们的银两凑齐，便回到凤阳继续为官。月灵躬身行礼道：“皇上圣恩，臣不胜感激涕零。但之前已与民有约，还请皇上令微臣回到凤阳。天下竟有如此傻瓜！”不少利欲熏心之人看向月灵，眼中尽是嘲讽之色。天下竟有如此爱民之人！清流大儒在青年身上看到了何谓浩然之气。为了与凤阳百姓的约定，抗旨不受翰林学士。天下间可不能少了这等正气。听闻此言，老朱同样深受感触。凤阳百姓安居乐业的模样，他可是看在眼里。他们对月灵的喜爱是发自内心，并非作秀。官民一家亲，在凤阳并非一句虚言。哎，朱元璋摆了摆手，无奈道：“月灵，咱让你在凤阳为官一年，明年今日回到朝堂复命，给咱去当翰林学士。”呼，皇上是多看重月灵，竟然提前预留了翰林学士给他。月灵心中清楚，如若再抗旨不受。自己小命玩完，臣月灵谢主隆恩。月灵叩首再拜，屏风后面传来了皇帝爽朗的笑声。好，明年今日咱等爱卿归来。来人啊，赏月灵至今妆花缎二百匹。妆花缎那可是名贵的丝绸，大明出力，即便王侯将相对于这种绸缎也是极为喜爱。可如今织染局连皇室都供应不上，更别说给其他大臣们了。谁知洪武大帝一挥手就赏赐了月灵二百匹妆花缎，还是品相极为高贵的织金妆花缎。朱元璋见月灵喜不自胜，不由得问道：“月灵啊，你很喜欢丝绸？以月灵的赚钱能力，哪怕买不到妆花缎，其他丝绸还不是想买就买？臣有一良友
，从凤阳陪伴臣到应天府，臣一直想要为他做些什么。陛下赐予的上好丝绸，正好能为他做上一件衣裳。没想到这月玲还是个多情胚子。朱元璋身为男人，三宫六院嫔妃无数，这叫好色吗？不，这是为皇室增砖添瓦。好，咱等着喝爱卿的喜酒。南雄侯听闻此言，却突然呆若木鸡，想起当日在青州，宁国长公主为了救月玲，闯入他军营。月玲说的那个朋友，不会是公主殿下吧？皇上啊，您擦擦龙眼啊！这月玲竟然觊觎宁国长公主，南雄侯赵雍有苦难言，他倒是想直接摊牌，生怕落了个妄论皇室宗亲的罪名。此事还是从长计议，不可轻举妄动。月玲听闻皇帝调侃，则是老脸一红，再次拜谢洪武大帝。以他的地位，还不足以留在朝堂议事，便在锦衣卫的带领下离开了奉天殿。皇宫外，老王可谓是为自家大人操碎了心，站在宫墙之外来回踱步，令守城士兵头晕眼花，差点出现重影。老王八，你能不能稳重点？张定边猛灌一口酒，埋怨道：“你家大人还能抗旨不成？”王捕头冷哼道：“你懂个屁！我家大人看似温和，却是个驴脾气。他决定的事情，哪怕是掉脑袋都不会改变。快跟我双手合十，一起祈祷皇上，千万莫要给大人升官。”听闻此言，张定边开怀大笑：“你这老王八，还真是可笑！别人都指望上司加官进爵，一人得到鸡犬升天，你可倒好，反而不希望月灵升迁。”老王摆了摆手，不耐烦道：“大人已经与凤阳百姓有约，此件事完成，就回到凤阳。我家大人从不失约。”张定边放下了酒葫芦，想起了那位结拜兄弟。他们说要天下万民而战，一路上披荆斩棘，却也有背后捅刀之举。他不理解，兄弟告诉他，那是为了爬上高位，更好的造福万民。他与麾下万民相约，以后定会让天下太平，人人有饭吃。他成了皇帝，国号陈汉，可百姓们依旧饥不果腹。他不理解，兄弟告诉他。金陵乃鱼米之乡，打败朱元璋就能让百姓过上好日子。鄱阳湖血战，他身先士卒，却发现士兵们早已离心离德，背弃万民之约，定会遭到反噬。他明白了，兄弟早就忘记了与百姓的约定，子弟兵也不远为他而战。好，做得好！大胡子猛灌一口，苦酒入喉，心作痛。原来当了皇帝的兄弟，还不如一介县令守约。老王，大胡子，你们在等我？月灵迈着六亲不认的步伐走出皇宫后，更是一脸得意之色。大人。何事让你如此高兴？莫非皇上给您赐婚了？是哪位皇室孤寡？隔壁老王猥琐一笑，以月玲的身份，皇上肯定不会将女儿嫁过去。大胡子哈哈大笑，我听说当今皇上的姨婆倒是有几个没了老伴。月玲一脸黑线，两个不正经的老家伙。哎，月玲叹气一声，本来皇上赏赐了一些银两，本官还想带王捕头去春香楼。老王闻言，当即改口道：“官人，您瞧您说的什么话？老王我鞍前马后，忠肝赤胆。”张定边冷笑一声，美色乃刮骨毒药。他身为陈汉太尉，自然不为所动。哼，老王八，看你这点骨气！大胡子，你懂个屁！两人吵嘴之际，月玲再次开口：“皇上本来赏赐了几坛御酒，我还想请大胡子你痛饮一番。现在看来啊，也用不到了。”张定边听闻此言，只觉得腹中九重蠢蠢欲动。寻常酒水早已不能让他大醉一场。月大人，你我生死与共，可有过命的交情？为何连一坛御酒都舍不得？张定边感慨道：“当真是伤人心。”呵，两个老家伙还不是被本官拿捏？老王，你也是有家室的人，可不能总去春香楼。月灵宽慰道：“回头陛下的赏赐下来，我给你们一人做一套新衣裳。现在咱们去凤阳楼，好生搓他一顿。今日酒水管够。”三人并肩行，天涯落幕。人生道路总不缺乏一两好友。坤宁宫，朱元璋今日心情大好，得知月灵是个守约官员，更令他高看一眼。重八，今日有何喜事？你这一杯接一杯，都停不下来了。马皇后嗔怪一声，却还是为丈夫斟上一杯美酒。妹子，咱今天高兴啊！月玲那小子与民有约，并非陈友谅那等薄情寡义之人。朱元璋面色有些微醺，笑道：“咱当年都是义军，说好了为天下百姓而战，可他陈友谅却杀了对他有恩的徐寿辉，随后更要讨伐咱。哼，咱的外甥朱文正以两万阻挡陈友谅六十万大军，咱又在鄱阳湖以火船袭之，终让陈友谅野心破灭。”每当父皇提起以往战事，一众皇子们便跃跃欲试。朱四郎双眼瞪得溜圆，大丈夫应如是也，横刀立马，破敌制胜。父皇，那月玲留在朝中为官僚，没有？这臭小子竟然敢当朝抗旨！朱元璋大笑道：“咱同意让他在凤阳再为官一年，明年今日便入朝为官，担当翰林学士一职。”朱英饶美目流转，看来又要想办法逃离皇宫了。谁知这一侧目，发现二哥朱爽、三哥朱刚、四弟朱棣都心领神会。就连大哥朱标同样跃跃欲试，妆花断
，软烟罗，香色檀墨，几霄伶仃春色，奈何浓本多情。月灵躺在马车上，戴上皇帝赏赐的妆花缎，一走一回头，那位弟子仿佛消失一般，竟然再没有联系过他。有一个姑娘，她有一些任性，她还有一些嚣张，可一日不见，如隔三秋。月大哥，走了为何不叫我们？凤阳县，月灵又恢复了朝九晚五的生活。黄县城再次看到月大人，可谓是老泪纵横。大人啊，您总算回来了。咱这把老骨头才发现，朝九晚五也就是您能玩得转。黄县城总觉得县令之位，我上我也行，反正凤阳父。谁知月灵不在的这些时日，黄县城体会到了何为家长里短、武德充沛。鸡毛蒜皮的琐碎事，足以让这位代理县令头疼。哎，月灵叹气一声，一旁的朱四郎竖起耳朵，随即便看向小赖丽：“喂，先说好了，师傅虽然收你为义子，但我先入门，你要叫我一声师兄。”小赖丽脸红道：“我才没人他当爹，你先入门。”叫你师兄又如何？朱棣咧嘴一笑，师傅自从回来后便一直唉声叹气，你快去探探口风。小赖丽自然不依，谁知朱棣当即拿出了师兄的架子。师弟，你怎么不听师兄的话呢？你还想不想听孙悟空棒打铁扇公主的故事了？师兄，不是三打白骨精吗？铁扇公主那一段分明是叔叔好大。师兄弟二人会心一笑，一切尽在不言中。喂，咱们江湖儿女有什么事可不能憋在心里。小赖丽拍了拍胸脯，一副小大人的模样。我三教虎小赖丽愿意帮你分担。月灵宠溺的摸了摸义子的额头，虽然他对称虎不甚在意，不过县令大人喜当爹的事情，还是让乡亲们议论纷纷。毕竟直接儿女双全，省下了许多步骤。我呀，是在为凤阳发愁，有几个项目还需要有人投资。月灵看向朱棣，幽怨道：“四郎啊，让你爹躲好了，千万不要被朝廷发现，否则不但他要被治罪，我的乌纱也不保。”朱四郎点头称是，心中暗道：“天下之大，谁敢抓我爹？”小赖丽闻言，脸色大变。他爹是朝廷钦犯。花花惊呼一声：“四郎哥哥，你爹好厉害！”月灵轻咳两声：“别胡说，也就是给了工部主事一板砖，还没到朝廷钦犯的程度。”工部主事，小赖丽几乎要哭出来。这都是什么家庭？当家的月灵顶撞南雄侯赵雍，亦是青州百姓。徒弟朱四郎，小小少年，很多烦恼。爹是朝廷钦犯，子子奉阳狮吼。小赖丽如今有些后悔，当初怎么就答应跟着月灵走了呢？也就是朝廷逃犯不打紧，月灵叹气道：“本来四郎他爹是我看中的冤大头，哦不，金主。如今金主在逃，咱的许多设想也只能处于搁置阶段。”朱棣闻言，心中愧疚不已：“父皇啊，您怎么就如此冲动？以后还怎么来凤阳？”小赖丽心中长舒一口气，他可知道月灵的疯狂程度？别看七品芝麻官，当真是人有多大胆，地有多大产的主。爹爹，花花想吃糖。花花非常黏月灵，虽然月县令年纪不大。却对可爱的女儿没有任何抵抗力。好好好，爹爹这就去给你拿，要什么口味？爹爹拿的，花花都喜欢。小赖丽偷偷拉了下妹妹，低声提醒道：“花花，现在莫要对她这般亲密，万一以后她对我们厌烦，说不定还会抛弃咱们。”老江湖小赖丽已经吃够了生活的苦，她对任何人都以恶来评判，也正是这种谨慎，让她很好的保护了妹妹。可我看爹爹不是这样的人啊！很多人都说女子不许读书，爹爹却让我跟你们一起读书呢。对了。今天我发现爹爹那里有本书，特别有意思。花花眨着人畜无害的卡兹兰大眼睛，饶是朱棣也对这位师妹十分喜欢。师妹，快告诉我是什么书，师兄帮你拿。哼，花花喜欢的书，我这个哥哥自然会帮他透。拿、啊。花花心中感动，自从回到凤阳后，朱棣就像他的另一位兄长，一下子有了爹爹，多了一位哥哥，还有一位姐姐，让花花重新有了家的温暖。母猪的产后护理，我与西门大官人的二三世。小赖丽直接捂住了妹妹的嘴。好了。花花，以后不要乱动他的书。花花委屈不已，被小赖丽与朱棣连哄带骗撵走。师弟，今天看看西门大官人。师兄，我觉得还是叔叔好大更合适。两名少年会心一笑，将魔爪伸向了月灵的书架。小赖丽，什么叔叔好大？分明是孙猴子借芭蕉扇。朱四郎，什么西门大官人二三世？分明是武松血溅狮子楼。月灵安然喝茶，还不忘给花花一块点心。臭小子，还想算计为师？凤阳城外。露露的马车声如雨水敲打着晶莹的汉白玉，马车四面皆是昂贵精美的丝绸所装裹，镶金嵌宝的窗有被，一帘淡蓝色的皱纱遮挡，使车外之人无法一探究竟。这般华丽的车架，乘坐之人非富即贵。小明王已经抵达凤阳了，福伯都说过了，那个名字我已经不想用了，换我公子便是。车内公子白衣胜雪，可惜他的眸子没有光，没有焦距，双目无神。公子，天下本该是您的，可那朱元璋卑鄙无耻。罔顾圣恩，竟然派料永忠，福伯，一切都过去了。我只是想看看击败孙古朴的县令是何人。
。公子面前一壶清茶，一架古琴，就算没有光，他也不会对生活失去兴趣。死过一次的人，比任何人都明白生命的可贵。他是白莲教主，龙凤小明王，也是寒山童的儿子。停车！听闻城门官差一声吼，福伯心惊胆战，不愧是凤阳县令，竟然怀疑上咱们了。福伯手握腰刀，随时准备动手。王捕头叼着牙签，一旁的张定边正在与其对饮。大胡子！我告诉你，还别不服气，跟着咱当差，远比那劳什子太尉有趣。老王吊儿郎当前去，里面是何人？在下听闻凤阳好地方，特来此地采风。老王不管那么多，直接拉开马车帷幕。只见里面那公子赫然是个盲人。张定边皱眉不止，觉得眼前青年有些熟悉。福伯心中担忧，额头上不由得流下汗珠，生怕凤阳官差突然发难。谁知那王捕头一声吆喝：“福利院，南兵一位。”福利院，那是何物？南兵一位。饶是小明王见多识广。也从未见过这等场面。一般官差面对眼盲之人，不说鄙夷，也不会这般热情。谁知老王却主动帮忙驾车，其余官差更是大开方便之门。来来来，都让让了，给这位公子让个道。人家眼盲之人驾车老翁腿脚不好。王捕头此言一出，奉阳百姓们尽数让出一条道路。老王，赶紧给人家送去福利院。老王吧，总算有正事儿了。就是，咱们大人日理万机，三天打鱼两天晒网。小明王一脸懵逼。凤阳百姓似乎对他这位眼盲之人热情过了头，福伯有些发懵。那些百姓甚至将售卖的瓜果蔬菜一股脑的扔进了马车中。本来翩翩着实美公子的小明王，身上多了几片菜叶，白衣若雪也沾上了人间烟火。至于头顶上那只昂首挺胸的大公鸡，则显得尤为扎眼。公子，福伯无妨。小明王笑了笑，大袖一甩，便抖落了衣服上的灰尘，随后轻轻将那公鸡放在车架之内。不知这位差大哥要带我们前往何处？公子好眼力。王捕头一开口，便惹得福伯杀气腾腾。是个人都看出小明王是盲人，你这是有意而为之。嗨嗨，公子莫怪，您这模样真是可惜了。差大哥不必挂怀，我早已习惯。小明王脸上始终挂着和善的笑容，任谁也想不到，这位翩翩公子便是号令白莲教暗地造反的教主。咱们县令大人建了个福利院，专门收容孤寡伤残之人。公子前来奉阳，无需住花费银两住客栈，福利院内食宿全免。老王笑道。身为凤阳县总捕头，岳县令的左膀右臂，俺亲自送你们过去。福伯面色阴沉，小明王始终微笑如初。那边有劳差大哥了。下午刚开牙，老王便火急火燎前来。大人，冤大头来了。老王，你能不能稳重点？老夫真怀疑你在青州是如何保护大人了。黄县城轻抚胡须，训斥道：“没看大人正在忙着。”岳林此时又有了新的生财之道，如今万事俱备，只欠银两。大人，您忧虑之事。我已经找到办法解决。王捕头来到岳林身边，轻声道：“有位盲人公子，一看便是大富之家。就他那马车，都比咱们县衙所有人的俸禄都值钱。大人，盲人好忽悠。您不是正好走了位冤大头？”嗨嗨，岳林轻咳两声，纠正道：“老王啊，本官是指导他们投资，让他们造福百姓。什么忽悠？”老王嘿嘿一笑，挠了挠头：“对对对，大人那叫指导。我带您过去。”岳林颔首点头。福利院突然来了个富家公子。他也对此人好奇，老王其实莫要小看盲眼之人，他们如今看待玩物，只用心眼，比我们都要透彻。岳林与老王并肩而行，之前给你们品尝的样本，觉得如何？老王轻声道：“大胡子说了，比他当陈汉太尉时喝的任何酒水都要过瘾。”岳林拂袖道：“那就酒吗？分明是小麦果汁。”二人迈步走进福利院，就看到那主仆二人已经起身恭候，见过县令大人。小明王躬身行礼，笑道：“在下韩水云。”岳林还礼道。好名字，道穷处坐看云起时。公子也是个有故事的人。韩林儿溺水而亡，侥幸活命，双眼盲瞎。此人物为作者杜撰，历史学家倾喷。韩水云笑道：“幼年溺水，险些身亡，侥幸活命后，一切百年觉得云淡风轻，还真是娶了师傅王维的这两句诗。县令大人高才。”白莲教源于佛教的净土宗。岳林对韩水云好奇不已，对方当真是个盲人不成？在他的脸上，你看不见怨恨的神情，只有笑意，浅浅淡淡的笑意。县令大人不必猜疑，在下确实也忙。韩水云面带笑意，坦然而坐。唯有福伯清楚，公子到了如今这般熟练，是经历了多少苦难。一个盲人能够号令天下白莲教徒，没有绝对的实力，根本无法做到。不知韩公子来我凤阳，所谓何事？岳林为其斟茶一杯，笑道：“尝尝我凤阳的花茶。”未免韩水云不方便，岳林更是将茶水送到其面前。多谢县令大人。早就听闻凤阳县乃天下净土，百姓安居乐业。未曾遭遇战争创伤，老王本来昏昏欲睡，一听对方夸赞自家大人，那他可就不困了。公子说的是，我家大人博学多才。
智勇双全，内能使凤阳百姓安居乐业，外能炮轰陈友谅旧部，平定青州叛乱。提起青州叛乱，福伯目光寒芒闪过。若没有此人，孙姑仆怎会这般落败？此人该死！韩水云面色不变，抿茶一口，称赞道：“好茶，在下有意造福天下百姓，不知岳县令有何办法，能使百姓安居乐业？”岳灵听闻此言，与老王相视一眼，上钩了。韩公子，其实想要造福百姓很简单，那就是此物。岳灵将遗物塞入韩水云手中，后者笑问道：“钱，不错，就是钱，让钱流动起来，让更多的钱汇聚在我大明。届时国库充盈，国富民强，方能安居乐业。”岳灵笑道：“说起赚钱，公子你算是问对人了。在下其实正好有个好项目，稳赚不赔，正好缺个合作之人，不知公子可曾有兴趣？”白莲教如今同样缺钱，没有足够的军费，拿什么反抗朝廷？哦，不知县令大人需要多少银子？五万两不多，十万两不少。福伯听闻此言，嘴角抽搐。公子，这二人，韩水云手持折扇，轻摇两下，询问道：“敢问县令大人，我若拿出五万两银子，能赚上多少？”月灵大手一挥，回本的前提下，还能多赚上一倍。韩水云点头道：“福伯，通知家里，准备银两。我信月大人的本事。敢问月大人，您之前预算多少银子？”老王看看月灵，有些发懵，总不能告诉对方，我们家大人是空手套白狼吧？启动资金十万两。正确公子这一半，好，我便以茶代酒，敬大人一杯。老王暗暗竖起大拇指，高，忽悠还得看咱家大人。谈成了生意，忽悠了冤大头，月灵心情大好。看似是他的一小步，却是大明的一大步。为了迎合蒙古人的口味，在元朝时期，中原的酒水以高度数的蒸馏酒为主。只不过这种酒水喝的中原百姓三碗不过岗，缺少了些喝酒赏月的韵味，只留下大碗喝酒、大块吃肉的粗狂。小麦果汁就不一样了，男女老少皆宜。何况如今的航海技术蓬勃发展，大可以将这等酒水卖给大洋彼岸的弗朗吉、尼泽兰人，贸易顺差嘛，赚他几倍完全不过分。岳大人，今日若是得空，不如你我把酒言欢。嗨嗨，韩公子，家中有有人备好饭菜。想起今日临走之际，朱英饶百般叮嘱，这是本姑娘第一次下厨。你若是赶不回来，呵呵，欠我的银两翻倍。岳灵绝不会承认，他是迫于银两的压力，而是因扰姑娘人美心善，外加手辣。他不忍拒绝对方。哦，大人语气如此局促，似乎是惧馁。韩水云轻笑一声，轻摇折扇。那明日，你我可否畅谈一番？到底是金主。月灵答应道：“好，明日我请客。”韩公子莫要客气。韩水云颔首点头，白衣胜雪，一抹恰到好处的浅笑挂在脸上。岳大人，慢走不送。待到月灵离开后，福伯低声道：“公子，此人贪财，我看孙姑仆死的冤枉。”他跟那捕头一唱一和。分明是有意哄骗公子钱财，韩水云淡然一笑，清抿花茶，只觉得清香四溢，口有回甘。福伯，此人只要能赚来钱，且不管他是否哄骗于我。韩水云大袖一挥，便将房门关上，可见其功力深厚。公子的流云飞袖越发精湛，不亚于当年教主。明日我便探探那月灵的口风。韩水云轻笑一声，即便要杀人，也依旧保持着那份优雅。如若他回答的不合心意，我便将其当场格杀。小楼一夜听风雨，月灵为自己的小院提了一句话。只因有个女子说过这一句，让人舒适。看着自己的题词，月灵会心一笑。喜欢这句话的，定是个温柔的女子。只是尚未开门，就听到院子里鸡飞狗跳。朱四郎，给我回来！今日让你是菜，你竟然敢偷偷吐掉！姐，你那是是菜，分明是是毒。朱四郎的声音带着一丝委屈。你就算想讨好师傅，也不能把弟弟的性命置之不理啊！身旁传来小赖丽的笑声：“师兄，说不定阴饶姐以后就是咱们的师娘呢。”你俩的辈分到时候怎么算？可惜小赖丽明显低估了朱四郎的狡诈程度。姐，小赖丽说她最喜欢吃你做的菜。师娘，我不是，我没有。很快，院落内再次响起追逐之声。小赖丽与朱四郎这对难兄难弟哭爹喊娘，花花则拍手称快，还有朱英扰的训斥声。吱嘎，大门打开，空气瞬间凝固。正在逃难的朱四郎与小赖丽看到月灵时，如获新生。二人上前，直接缠住月灵的胳膊。生怕对方离开，本该追赶的朱英柔，此时赶紧捋了捋秀发，恢复了平日里的温婉。岳大哥，你什么时候回来的？刚到家。女孩子嘛，都要脸。岳灵自然不会告诉英柔姑娘，她听到了那一声声老娘。岳大哥，快尝尝英柔为你做的菜可好？说罢，朱英柔端着一盘黑乎乎的糕点上桌，焦糊的味道很快传来，远远看去像是烤煤球。师傅，你可不能辜负了姐姐的一片好意。对对对，咱们江湖中人各奔东西去吧。师徒本是同林鸟，黑暗料理四处飞。这道菜呀、啊，叫黑云鸭肠。说罢，朱英扰在那一盘煤球上
，又撒了一盘黑芝麻。月玲嘴角抽搐，饶是一旁看戏的花花也忍不住摸上双眼。四郎，小赖力，来来来，一人一个。月玲说罢，直接将两块煤球塞入了两人口中。嗯，朱四郎一口吞下，却看黄杰美目流转，笑问道：“怎么样，好吃吗？”朱棣欲哭无泪，就您老做的那些个玩意，谁不囫囵吞枣一口闷？敢细嚼慢咽品尝的，可都是狠人。刚刚才没尝出来，那你再吃一个。姐姐保证让你吃饱。朱棣吓得面如土色，赶紧连连摆手。这比当年常玉春大将军说的打子头领王宝宝还要可怕。小赖力毕竟出身贫寒，同样一口吞下，唇齿留香，好吃。朱茵饶秀眉一挑，厨艺能得到别人的认可，对于大明长公主来说，自然是件美事。那再来一个，吃吃饱了。小赖力与朱四郎往后一烧，随即二人一齐看向月玲，示意朱茵饶，该让此人品尝黑云压城了。月玲额头冒汗，这比他面对皇帝还要紧张万分。哪里是什么黑云压城，分明是煤球开会。可朱茵扰期盼的目光，甚至用纤纤玉手拿起煤球，喂向月玲。月大哥啊啊！月玲正要囫囵吞枣，却见朱茵扰心目圆睁，不准咽，给我好好品味。月县令心中无限感慨，难怪古人说英雄难过美人关，因为越是美人，越能作死。英雄再强，也怕黑暗料理。一口咬去，月玲方知朱茵扰做了什么，原来是汤圆炸的太过，唇齿中同样是黑芝麻馅。可惜，配合着焦糊带苦的外皮，甜中带苦，苦中带甜，令人回味，令人想要直接吐掉。咕嘟，月玲咬牙咽下，随后笑道：“英扰，我觉得不应该叫黑云压城。”朱英扰见月玲仔细品尝，不由得心情大好。那月大哥有何高见？咬下之后，味道汹涌澎湃，不如叫黑风孽海吧。外表黑云压城，内里黑风孽海。花花小脸煞白，至少年纪轻轻的小萝莉，认为这两个都不是什么好词儿。英扰，有句话。不知当不当讲，讲。明日投资凤阳的金主约我前去用饭。月玲小心翼翼地看向朱英扰，公事没办法，明日便不用带我的饭了。话音未落，就看三小只整齐划一说道：“我们也要去，落日余晖带你而归。”凤阳县作为洪武大帝的故乡，远没有金陵的丝竹乱耳。人们日出而作，日落而息，就连县太爷同样如此。朝九晚五，拒绝内卷。偏偏凤阳县家家户户有余粮，即便是寻常百姓，晚上也能前往酒楼与家人美餐一顿。唯有手有余钱，百姓才会如此。口腹之欲，这是有钱人才会考虑的问题。贫穷百姓只要能够吃饱，无论是稻米还是糟糠，对他们而言没什么区别。韩水云走在街上，听那人来人往，也不由得露出一丝笑容。白莲净土，弥勒将士也不过如此。路不拾遗，人人有爱。即便是他这个盲瞎之人，会有百姓主动为其指路，甚至是搀扶。由于长了一副好皮囊，更有许多姑娘借由帮助的名义上前开油。身为小明王。自然要一视同仁，韩水云一一拒绝，令姑娘们倍感可惜。公子，县衙来消息了。福伯叹气一声，只觉得那县太爷十分不靠谱。哦，大人约我们在何处？走在凤阳县最繁华的步行街上，韩水云只觉得无比舒服。此街只有行人，不通车马，酒肆茶社林立，绝对是百姓们茶余饭后的好去处。那狗官，约我们在福利院见面。福伯冷哼一声，这厮莫非是想空手套白狼不成？韩水云轻摇折扇，微笑道：“不打紧。”咱们现在过去吧，福利院，就连院长也有些看不过去。嗨嗨，岳大人，您不是说要请客吗？为何来我这里混饭？面对院长的误解，岳县令大义凛然。什么话？院长，在您眼里，岳某就是如此吝啬之人？福利院众人一起点头。岳林老脸一红。如今朝廷北伐，尚需银两，本官怎么能大鱼大肉宴请他人呢？本官若是如此，对得起那些在战场上厮杀的将士吗？忆苦思甜是每个大明公民应该做的事情。我看福利院的伙食就不错。说罢，月玲身后闪出三小只。朱四郎早就来过福利院，可谓是轻车熟路。小赖里与花花有些眼生，不过某位义父如此厚脸皮，他们也已经习惯。看着花花与小赖里，一个生的好似瓷娃娃，另一个则聪明伶俐，让院长很是喜欢。也罢，只要客人不嫌弃，不过是多几副碗筷的事情。院长呵呵一笑，随即问道：“大人，为何不让这两个孩子进入福利院？您的俸禄本就剩下不多，听闻还要向某位女子借钱。”才能够勉强维持生计。花花没心没肺，自幼被哥哥呵护，很快就与其他孩子玩在一起。小赖力则竖起耳朵，没有了玩闹的心思。这两个孩子是我在青州相遇，他们与我有缘，我自然要亲自抚养，不可假借他人之手。月玲轻笑道：“我知道院长担心本官的俸禄，不过你们放心，本官绝对能够养得起他们。”话音未落，就看到白衣胜雪的韩水云踏步而来，在其脸上看不到身为盲人的怨天尤人，取而代之的是那一抹恰到好处的笑容，令人如沐春风。朱棣有些发愣，他在那人身上
，仿佛感觉到了大哥朱标的气质。哼，堂堂县太爷，竟然请我家公子在福利院吃饭！福伯冷嘲热讽道：“若是没有钱，不如直接摊牌。这顿饭，我们家公子请了便是。”福伯，韩水云皱眉，语气不悦。福伯这才闭嘴。福伯并非我奴仆，而是如父亲般的长辈。他刚才多有不敬，还望岳大人见谅。韩水云躬身行礼，态度谦卑。就连老院长也对其高看一眼。你们吃完饭的就去外面玩吧。知道岳林与此人有事要谈，老院长屏退了其他人，只是默默让帮厨将饭菜送上桌。岳大人，你觉得当今天下如何？韩水云笑着喝了口汤。北元余孽虎视眈眈，民间起义不断，中原大地当真是危机重重。说到此处，韩水云一副观天悯人的模样，当真是菩萨心肠。岳林则笑道：“韩公子此言差矣，你要对当今朝廷有信心。北元打虏不过是负隅顽抗。”内部并非铁板一块，王宝宝一旦去世，北元树倒猢狲散。呵，县太爷倒是一张好嘴，能将王宝宝说死不成？福伯又忍不住开口，韩水云面色不悦：“公子，老奴先出去了。”说罢，只留下二人独处。王宝宝此人忧心之事太多，必然活不长。我大明悠悠猛将无数，魏国公徐达，乃当世第一神将。曹国公李文忠，文武兼备，有勇有谋。冯胜，富有德，皆百战骁将，更有蓝玉。穆英等后起之秀，提到大明众将，岳林脸上泛起一丝骄傲。对外战争时不可取，但一个民族的自信心源于什么？对外战争的不断胜利。北元善战之将，除了一个王宝宝，韩公子可能说出其他人。这，韩水云一时间哑口无言。自从袁廷被赶回漠北草原后，哪里还有什么能征善战之将？那国内局势又当如何？孙姑仆此次叛乱，若非有人从中作梗，可能已经席卷山东。韩水云杀心四起。却依旧面带笑容，心眼不断观察岳灵。实不相瞒，孙古朴此人只会妖言惑众，全无统兵之能。被朝廷评判，只不过是迟早的事。岳灵越说越起劲，笑道：“选择孙古朴作为头目之人，我看也没有什么御下之能。没有御下之能，饶是小明王韩水云再有素养，也忍不住掰断了一双筷子。”岳大人，你可知此番起义是那白莲教所为？即便是你们大明皇帝朱元璋，之前也算是白莲教的一份子。说到此处。岳林先是为韩水云换了双筷子，随后再次语出惊人：“白莲教主这点小计谋，还造什么反？不如早点来我凤阳，找个厂子打工，少走十年弯路。”咔嚓，筷子应声而断。咔嚓，眼见韩水云这般涵养，都掰断了两双筷子。岳林意识到有些不对。韩公子，若是用不惯筷子，可以用汤匙，不丢人。我家花花这个年纪也用。嗯，韩水云即便双目失明，也知道岳林说的不是什么好话。怎么，在岳大人眼里？白莲教主竟然一无是处吗？韩水云自从侥幸捡回一条性命后，便认为自己将一切看得风轻云淡。可今日遇到岳灵，他才发现自己的养气功夫显然不到家。想那第一代教主韩山童，十人一只眼，挑动天下反，拉开了群雄反元的序幕。韩水云不悦道：“若没有白莲教主，中原汉家儿郎还要在蒙古人的铁蹄下煎熬。”提起韩山童，岳灵则拱手道：“说起此人，那自然是个英雄。可惜他注定是陈胜。”吴广般的先驱，天命并不在其身上。没有韩山童，也会有李山童、王山童。青史留名，韩山童已经不枉此生。他能站出来反抗袁廷，算得上一代英雄。听到岳林夸赞父亲，韩水云脸色缓和不少，随后不解道：“莫非先生对白莲教有何误解？本公子去过不少地方，他们引人向善，并非朝廷所说的邪魔歪道。”岳林抿茶一口，笑道：“韩公子要用发展的眼光看待问题。若说韩山童乃一代英雄，引领风骚。”那如今的白莲教主便是中原汉家江山的罪人。什么？韩水云闻言，差点再次掰断手中筷子。他一心致力于为天下百姓缔造白莲净土。蒙古人不会治国，奴役百姓，他们便反抗大元；朝廷有贪官污吏，吞了赈灾粮，他们便反抗大明。这哪里是引人向善，分明是白莲平头哥，看谁不爽，二话不说直接开打。哦，在下倒是想听听岳大人有何高见。韩水云已经动了杀心。这岳林三番五次侮辱他白莲教，真当他这个教主没有脾气不成？袁廷奴役我汉家儿郎，韩山童率众反抗，这是奉天承运，所以天下群雄响应。岳林夸夸而谈到，北方的刘福通，南方的徐寿辉、陈友谅，甚至当今圣上朱元璋，哪一个不是在韩山童麾下？提起红巾军起义，韩水云亦忍不住心怀向往。那你为何说现在的白莲教是罪人？神州陆沉，战乱不断，百姓这些年过的都是些什么日子？食不果腹，衣不蔽体。倘若韩教主在世，他会忍心不顾百姓温饱，再次掀起叛乱吗？如今的白莲教主不过是一介庶子，他这般祸乱天下，只会让亲者痛，仇者快。啪！岳林越说越气，突然怒拍桌案
，反而吓了韩水云一跳。如今北元虎视眈眈，边疆百姓依旧饱受困难。云南、广西、北元势力并未扫除，他们还在不断威胁朝廷。东南倭寇不断潜扰海疆，朝廷已经应接不暇，却还有宵小之辈捣乱。你说此人是英雄吗？韩水云紧攥双拳，忍不住反驳道：“那你告诉我，本来这天下应该是小明王韩林的，他朱元璋用了不光彩的手段。”巢湖水军的廖勇中将小明王直接溺死，难道他朱元璋取天下就光彩吗？韩水云大袖一甩，赫然将月灵掀翻在地。流云飞袖，防不胜防。见那貌美公子这般牛逼，轰轰带闪电，月灵大感不妙。嘿嘿，公子莫非是白莲教的信徒？在下不是，只是替那韩林不值。韩水云自然不会承认，现在的白莲教已经被朝廷定义为反贼，如今只能在农村秘密发展信徒。好在有韩山童之前素有贤名，并不缺乏追随者。那就好，月灵轻舒一口气，这样我还能跟公子做朋友。其实人贵在有信仰，公子不妨去信信耶稣，或者找佛祖长谈。不行就专修睡眠，晚上跟周公女儿夜会，那也是极好。韩水云满脸黑线，随即摆手道：“我不信满天神佛，若真有神佛存在，那汉家儿郎在达子铁蹄下受苦之时，他们在何处？元末群雄也唯有韩山童颇为可惜，他的后人韩林儿当年却被朱元璋架空，根本没有掌管国家的机会。”呵。大人何故发笑？月灵只是嘴角一撇，露出不屑神色，竟然被韩水云直接觉察到。恕我直言，那个小明王与当今圣上根本没有可比性。眼看那公子又要掰筷子，月灵眼疾手快，直接收走无辜的筷子。你说小明王没有机会设计政务？韩山童遇害，刘福通对他忠心耿耿，一直辅佐小明王不假吧？结果呢？在北方被袁廷打得如土鸡瓦狗，这才不得已求助南方的红巾军。月灵侃侃而谈道：“再说当今圣上，开局一个晚。”文臣武将都靠捡，以一介乞丐之身，最后取得天下，这是千古一帝。韩水云依旧不死心，殊不知自己已经犯了嗔戒。我看并非如此。张士诚待人宽厚，江浙富户对其多有支持。一介盐商，贪图眼前小利，只顾商贩，不服百姓，鼠目寸光，终有一败。见月灵对答如流，韩水云冷哼道：“陈友谅建立陈汉，兵多将广，更有元末第一神将张定边相助，可惜鄱阳湖西败。”呵呵，六十万大军。攻不下两万守军的洪都，你说他是英雄？我看是狗熊。想到大胡子在青州跟随自己出生入死，月灵果断留了口德。可惜了张定边，并非遇到明主，否则徐达与张定边共同北伐，王宝宝算个屁，只有逃跑的份儿。韩水云已经失去了淡然之色，满脸咬牙切齿，恨不得当场宰了那多嘴县令。当今天下英雄，唯我大明陛下一人耳。月灵得出最终结论，还不忘笑问道：“韩公子，本官吃饱了，这顿饭您可还满意？满意，气饱了。”韩水云冷笑一声，满意，甚是满意。月灵心中大喜，那本官就放心了。银子的事儿，韩水云折扇一甩，尽快送上。岳大人，慢走不送。听闻韩水云送客，月灵还不忘关心道：若是没吃饱，晚上可以在厨房做个宵夜。一切都算在本官身上。韩水云嘴角抽搐，他多年的心境，今日就被一个无耻的县令破坏，还特娘都算你的。说好的请客吃饭，结果却是在福利院蹭饭，这是县令。江湖上的泼皮无赖。也不过如此，韩公子留步，不必相送。岳县令慢走，不送。即便隔着门，朱棣都能感觉到对方的不悦。回家的路上，四郎好奇道：“师傅，您跟那小白脸都说了些什么？为何我看他面色不善呢？”小赖力混迹江湖多年，同样点头道：“我只清楚，那韩公子多年的氧气功夫坏于今朝。”花花眨着无辜的卡兹兰大眼睛，不知道二位哥哥在说什么。胡说八道！岳灵当即训斥道：“我跟韩公子相谈甚欢，他对这顿饭很是满意。”咱们福利院的菜真是越来越好。韩公子激动的掰断了三双筷子。朱四郎与小赖力相视一眼，异口同声道：“你确定那是因为菜好吃？”月灵侃侃而谈道：“像韩公子这样的冤大头，哦不，好人不多了。愿意投资我凤阳县，放心吧，我一定会让凤阳美酒甲天下，再弄个拳头产业。”小赖力摇头苦笑。那韩水云虽然是个盲瞎之人，但当时的气质分明是动了杀心。朱四郎则相当不解：“师傅他老人家当真是好本事。”将那富家公子忽悠的找不到呗，爹爹，明天您不是双休吗？花花娇笑道：“那能不能带我们出去玩？”月灵一把抱起一女，笑道：“自然可以，咱们凤阳一向朝九晚五，拒绝内卷。对了，明日叫上韩公子主仆，进一步拉近关系。人家愿意来凤阳投资，咱们可不能怠慢。”福利院，福国走进房中，看到自家公子正在运功打坐，不由得纳闷不已：“公子，你已经多少年没有这般修心了？莫非是心魔入侵？”听到福伯语气中的关心，韩水云摇头苦笑道：“福伯并非心魔入侵，而是那凤阳县令气的。”这厮牙尖嘴利
将我白莲教贬得一无是处。奈何他说的句句属实。韩水云是个明理之人，即便当时愤怒，可转念一想，月灵说的哪句不是实话？不能反驳的实话，才最杀人诛心。混账东西！福伯怒拍桌案，狗官竟然敢侮辱圣教，老奴这就去杀了他！见福伯要杀人，韩水云大袖一甩，流云飞袖缠住福伯的双腿，令其不能动弹分毫。福伯，小不忍则乱大谋，我也想看看。这凤阳县令是如何治理？韩水云苦笑道：“可惜今日有些沉不住气，说不定此人已经觉察到什么，未必会与我再有接触。”话音未落，就听到门外传来院长的声音：“公子，县令大人发来请帖，要您明日前去出游。”韩水云会心一笑：“多谢院长，请替我回复县令大人。”韩某一定过去。隔日，天朗气清，惠风和畅，是举家出游的好日子。岳县令虽未成亲，却已经喜当爹，儿女双全。花花手拿小风车，圆鼓鼓的包子脸。让人忍不住揉捏，小赖丽与朱四郎不断比拼速度，两人跑得汗流浃背。宫女慧儿赶紧递来手帕，让二人擦汗。师傅，刚才是不是我快？明明是我快，我可是三角虎。见二人争论不休，月灵意味深长道：“四郎，小赖丽，男人啊，并非越快越好，你们迟早会懂得这个道理。”两个孩子一脸懵逼，唯有王捕头黄县城露出了猥琐一笑。韩大人，黄县城，王捕头，请恕在下来迟。韩水云一袭白衣胜雪，踏步而来，脸上重新恢复了淡然的笑容。黄县城感慨道：“当真是一代新人胜旧人，老夫年轻时也爱穿白衣。”王捕头不客气道：“黄老，人家白衣胜雪，你那是雪白如大鹅，跟铁锅最是搭配。”月灵亲自迎了上去，笑道：“无妨，刚刚好而已。也只有岳县令有这般闲心，为凤阳百姓修剪了公园，绿树成荫，潺潺流水，无论是达官贵人还是寻常百姓，都能来此地游玩歇息。”岳大哥，一声吴侬软语，朱英扰踏步而来，手里提着石篮。宁公长公主一袭碧绿翠烟衫，散花水雾绮罗裙，身披翠水薄烟纱，腰若约素，气若幽兰，身上散发着淡淡的体香，尤其是那一抹笑容，令人如沐春风。英嚷，你来了。月灵的声音有些颤抖，只因她看到了石篮。韩水云双眸看不见，却听出了月灵语气的变化。是何等女子，竟然让胆大包天的月县令如此惧怕？四郎，我们去那边玩吧。师弟。我正有此意，哥哥，师兄，你们等等花花呀、啊！遇事素桃三小枝，很快便将师徒之意、父子之情抛之脑后。朱茵扰的黑云压城，让他们承担了这个年纪不该有的压力。来人可是县令夫人？韩水云躬身行礼，在下韩水云，见过夫人。唰，茵扰俏脸一红，宫女慧儿捂嘴偷笑，谁人看不出自家公主的心思？唯有岳县令那睁眼瞎，才身在福中不知福。朝廷之内啊，不知有多少勋贵公子想要巴结咱们公主呢。公子莫要乱讲，我与岳大哥只是朋友而已。对对对，我跟英扰清清白白，绝无愉悦之处。月灵同样开口辟谣，在这个女子清白大于一切的时代，她可不能让英扰姑娘名节受损。谁知朱英扰闻言，当即面若寒霜。韩公子，要不要尝尝我做的点心？朱英扰秀眉一挑，也该让那呆子知道何为吃醋了。点心？韩水云用力嗅了嗅，在下只闻到煤炭烧焦的味道，并未发现什么点心。噗嗤，月灵捂嘴偷笑。朱英扰气的直接拿出黑云压城，塞到了韩水云手里，请公子品尝。朱英扰银牙紧咬，气势汹汹。韩公子，谨慎啊！月灵善良提醒，生怕金主当场去世。散发出焦糊气息的煤球，竟然是所谓的点心。韩水云第一次渴望重见光明，他难以想象这等点心是何模样。夫人勿怪，在下乃是盲瞎之人，只能依靠嗅觉来判断。韩水云一句夫人，这才打消了朱英扰的杀气。青荣在下品尝。说罢。韩水云直接将黑云压城塞入口中，公子，福伯看得心惊肉跳，更是怒瞪凤阳县令。好端端的小冥王，若是死在妇人之手，传出去岂不是贻笑大方？月灵则是双手一摊，表示自己无能为力。他已经提醒过韩水云，毕竟黑暗料理的威力远远超过刀枪剑戟，斧钺钩叉。虽然闻上去有些焦糊，吃起来却酥脆爽口，内有一丝甜味。韩水云优雅的擦拭嘴角，就像人一样，外表可能会有些残缺，但内心却无比坚强。叫黑云压城。气势过剩，不如在下为他取个别名，心里美。见韩水云仔细咀嚼，竟然还能说出“心里美”三个字，月灵忍不住竖起大拇指。这哥们是个狠人。朱茵扰面露喜色，是吗？岳大哥当时也如你这般呢。看来我的厨艺也没有那般不堪。四郎和小赖里是没有口福。月灵忍不住擦了擦额头上的汗珠。四郎有了口福，可就没了命。公子若是喜欢，这些都给你吃，咱们也算是不打不相识。听闻此言，饶是韩水云，一时之间也面如土色。更失去了往日从容的微笑。公子喜欢，还请姑娘倾囊相授。老奴学会了，以后也好伺候公子。那可不行。
这可是我为岳大哥研究的点心，岂能外传于人？朱英扰双手环胸，既有小女儿的娇羞，更增添了一丝妩媚。多谢姑娘赠礼，我先带着福伯去品尝。韩水云赶紧接过石篮，与福伯一同前去。呼，岳林轻舒一口气，今日看来不用吃那煤球开会了。岳大哥，你我已经许久没有独处了。朱英扰俏脸一红，随后信目瞪了会儿眼，小宫女捂嘴偷笑，赶紧为公主留出了空间。是啊，自从应天府回来，家里人多了不少。岳林感慨道：“小赖丽兄妹。”之前一直在青州苟活，我发誓要抚养他们长大成人。总有一天，小赖丽还是要叫我一声爹。朱英饶美目流转，想起小赖丽叫她师娘，岂不是默认了她与月玲的关系？好孩子，以后岳大哥当了驸马爷，你们也是皇亲国戚。想到此处，英饶不见娇羞一笑。月玲本来目不斜视，却忍不住偷瞄一眼。人面桃花相映红，美艳不可方物。岳大哥，听闻你才华出众，可愿与英饶作对？不敢，我哪敢跟你作对？你万一给我吃煤球，心里没怎么办？啪！朱英饶忍不住用玉手掐了月玲的腰部，吟诗作对。你想到哪里去了？月玲竖起耳朵，只因她刚才听到韩水云的方向，不时传来一阵阵呕吐声。嗨嗨，请英饶姑娘出队。哼！月玲说了些好话，朱英饶才消气道：“先给你出个简单的，即从八峡穿巫峡。”月玲脱口而出，便下凡丞相洛阳。朱英饶轻笑道：“月大哥，我可要增加难度了哦。”青灯观青史，提青龙偃月。朱英饶身为皇室子女，从小就熟读诗书。反而对女工没什么兴趣，赤面秉赤心，骑赤兔追风。没想到英饶如此敬佩关二爷，月玲一言道破，笑道：“魏国公徐达，就是如今我大明的关二爷，忠勇无双。”朱英饶嬉笑道：“岳大哥很是敬佩魏国公。”月玲遂将自己与徐达见过几面的事情告知。朝廷有这等人物在，王宝宝除非扛着加特林，才能打败我大明。岳大哥，加特林是何物？嗨嗨，不重要。英饶姑娘，接着出队吧。客到黄州，或从夏口西来。武昌东去，月玲听闻便知道此对联依旧与家国大事相关，脱口而出道：“天生赤壁，不过周郎一句，苏子两游。”朱英饶含笑点头，人言赤壁周郎，风华绝代；英饶却有不同见解。红面官，黑面张，白面子龙，面面护着刘先生；红脸关公，黑脸张飞，玉面将军赵子龙，都是与刘备患难与共的大将。月玲很快便意识到不对，这英饶妹子竟然对朝廷时局感兴趣，奸心曹，雄心虞，阴心董卓。心心夺取汉江山，好对，英饶便知道岳大哥与我心意相通。在朱英饶眼中，魏国公徐达，宋国公冯胜，曹国公李文忠，皆是大明忠臣。可除了重臣良将外，还有某些奸臣，暗中对江山设计不利。例如某位权倾朝野、排除异己的丞相，以及那些雄心勃勃的骄兵悍将，更有老谋深算之人躲在了众人身后。英饶，岳大哥，其实我也不想瞒你，我是朱英饶，百般思考。以朝廷如今的局势，看似是淮西与浙东的分庭抗衡，实则是皇权与相权之争。即便是浙东集团，也不过是洪武大帝手中棋子。英饶迫切希望岳林能够入朝为官，帮助父皇稳定局势，这才下定了决心，想要坦明自己的身份。So， 二人谈心之际，一枚飞刀冲着朱英饶钻心而来。有刺客！岳林惊呼一声，便直接挡在了英饶面前。咔嚓！千钧一发之际，一袭白皙胜雪的韩水云及时赶来。嘴角还残留着不明黑色糊状物，却已经双指夹住那飞刀。一个瞎子也敢坏我等好事？看你如何接我飞刀！飞刀暗器如暴雨梨花，倾泻而出，尽数射向众人。哎，韩水云叹气一声，袍袖以飞云般挥出，卷住了所有暗器。那刺客见状，当即大惊失色，流云飞袖。韩水云冷哼一声，大袖一挥，被卷起的暗器尽数送还给那刺客。保护大人！王捕头抽出腰刀，赶紧前来救驾。穷寇莫追。月玲深吸一口气，随后关切地看向怀中的朱英饶。英饶，你刚才想对我说什么？没，没什么。英饶面无血色，只因那飞刀的样式，他无比熟悉。幸亏韩水云及时出现，月玲二人才没有受伤。得益于一手流云飞袖，月玲能够顺藤摸瓜前去追寻凶手。都特娘怪大胡子不来，大人差点当场去世。王捕头骂骂咧咧，手持飞刀，冷哼道：“大人，你可看清那刺客模样？”月玲摇头苦笑，如今吓得腿软。哪里还有心思看那刺客？此事暂且不要告诉孩子们。老王，你召集弟兄们严加盘查。此人若是进入过凤阳县，一定会留下蛛丝马迹。王捕头应声而去，月玲则拱手行礼，多谢韩公子出手相救。不曾想，韩公子竟然有如此武艺。流云飞袖施展开来，那叫一个骚包。尤其是韩水云，本就是翩翩卓士美公子，这武学简直是为其量身定做。岳大人客气。韩水云轻笑道：“一个盲人出门在外，若是没有保命的手段，恐怕早已死于非命。”何况岳大人跟我是合作关系，我自然要护得大人周全。突然出现刺客
，月灵不敢在外停留，只能带着三小只回到城内。公子，那飞刀分明是朱元璋麾下。嘘，韩水云做了个晋升的手势，笑道：“我自然知道，一个七品芝麻官能被朝中大将追杀，有趣，当真是有趣。朝廷要捧的人，我韩水云便要杀；朝廷要杀的人，我韩水云就偏要保他。月灵此人有才，让他对朝廷失望，届时与我共创白莲净土，岂不美哉？公子大才。”福伯面露喜色，这些天他们在凤阳，才算是真正见识了何为白莲净土。应天福，刘伯温深夜执笔，最后还是没有写下一个字。哎，见父亲唉声叹气，刘景好奇道：“爹，您叹气什么？如今朝中能与胡惟庸唱反调的，也就剩下您一个了。倘若将来扳倒了胡惟庸，咱们便是一家独大，丞相的位置就会轮到您来坐。”砰！刘伯温怒拍桌案，吓得刘景不知所措。爹，孩儿说错了什么？你记住。为父与胡惟庸作对，并非为了争权逐利，而是为了大明江山社稷。刘伯温气得不轻，训斥道：“你若是有月灵三分才智，为父也不必这般累。”月灵离开应天府之际，交给为父一桩案子，此中社稷之大，恐怕会牵扯到整个朝廷。为父如今却辜负了月灵所托，查了半天没有任何头绪，相关之人要么告了还乡，要么便范式发配边疆，更有甚者，了无踪迹的消失在世间。为父担心月灵恐怕会被歹人盯上。刘景闻言。当即选择闭嘴，他可不敢掺和朝廷的那些事。别看胡惟庸等人表面笑嘻嘻，背地里下黑手狠着呢。爹，那你为何不写信给月林？为父如今深陷谜团，根本不知该如何提醒。刘伯温叹气一声，那些人即便胆子再大，也不会将手伸到凤阳吧？父子二人相顾无言。明日上朝，为父恐怕难以回来。刘景大惊失色，刘伯温却已经奋笔疾书，只不过写的是遗书。隔日，朝堂之上，洪武大帝比睨群臣，太子爷朱标立于旁边。已经开始辅政，月灵上次多赚的十万两银子就交给天德作为军饷。朱元璋咧嘴一笑，提起月灵，也不知道这小子回到凤阳又会捣鼓出什么新花样。臣谢主隆安，有了十万两军饷，便能置办不少兵器甲胄。朱元璋抚须轻笑，诸位爱卿可还有事启奏？胡惟庸横眉一扫，大殿之上的官员们无一人开口。臣刘伯温弹劾当朝丞相胡惟庸。刘伯温一步踏出，手持玉户，躬身行礼道：“千年的青州赈灾粮。”并未发到灾民手中。胡惟庸身为百官之首，却对此不闻不问。臣以为有事丞相之德。听闻此言，百官尽数看向刘伯温。与其交好的礼部尚书陶凯更是眉头紧锁，为老友捏了一把汗。如今胡惟庸权势正盛，更何况其深得皇帝信任，淮西勋贵们都与其称兄道弟。哦，咱倒是听说青州百姓被叛军蛊惑，就是因为赈灾粮一事。朱元璋大笑道：“惟庸啊，你这个丞相是不是有话说？”刘伯温怒目圆睁。他已经留好了遗书，打算与胡惟庸拼命。臣胡惟庸有罪。胡惟庸当即跪地叩首。臣身为丞相，却没有注意到前些年的案子。这些时日，臣派人明察暗访，已经将相关人员尽数捉拿归案。经手户部的赈灾粮，却被地方官员瓜分。这等天怒人怨之事，微臣自然要查到底。听闻此言，刘伯温大惊失色，没想到胡惟庸竟然壁虎断尾，选择尽快平息此案。刘御史弹劾本官，并无过错。此乃本官失察在先。本官为刘御史赔个不是。说罢，胡惟庸更是对着刘伯温躬身作揖。老刘只觉得一拳打在了棉花上。好，咱就说胡惟庸当这个丞相，咱万事放心。洪武大帝眼中寒芒一闪而过。来人啊，那些个贪官，吏不用秋后问斩了，直接押解青州，当着百姓们的面斩首示众。咱要还青州百姓一个公道。朱元璋更是亲自扶起胡惟庸，君臣恭敬，引得众人羡慕不已。唯有太子朱标暗自叹息。本以为刘先生舍命一击，能够让胡惟庸露出马脚，谁知此人狡诈，又逃过一劫。刘伯温双手紧握玉户，他的命算是保下了，可却失去了拉胡惟庸下水的机会。退朝过后，胡惟庸更是主动走向刘伯温：“刘御史，以后还请你多多监督本相。”胡惟庸一脸戏谑之色，冷嘲热讽道：“对了，可一定要保护好越县令，万一这些官员的亲戚家人一怒之下去凤阳寻越县令的麻烦，可如何是好？”刘伯温心中着急，怒视对方：“胡惟庸！”你若敢动月灵一根汗毛，老夫即便舍得一身剐，也要将你这丞相拉下马！哼！胡惟庸冷笑道：“本相拭目以待，就怕月灵已经身死道消。”凤阳县，月灵惊魂未定，万万没想到被他视为冤大头的韩水云，竟然有一手好功夫。朱英扰秀眉紧蹙，那柄飞刀让他很是熟悉，多年以前飞刀的主人更是救过他们母女的性命。英扰姑娘莫怕，即便刺客千千万，在下也会义无反顾的挡在你面前。月县另一番话，惹得朱英扰破涕为笑。算了吧，你那点三脚猫的功夫，刺客杀完你，再杀师娘，一个都跑不掉。小赖丽反唇相讥
，心中还是松了一口气。他担心月灵是真。花花则依偎在月灵怀中，泪眼婆娑道：“爹爹，那些坏人为什么要杀你？难道又要跟青州一样吗？”眼见女儿要哭，月灵赶紧宽慰道：“花花放心，你爹我可没有那般轻易被杀。”花花嘟着嘴，任由月灵擦拭眼角的泪花。那爹爹跟我拉钩钩，一百年不许变。好，月灵笑着伸出手，拉钩上吊，一百年不许变。你爹我一定长命百岁。朱棣面色铁青，对凤阳县的锦衣卫很是不满。倘若县令当众御赐，养这些锦衣卫有何用？这县令可是他的老师。燕王怒目圆睁，已经忍不住要发脾气。臭小子！月灵赏了燕王一记脑瓜崩。师傅御赐，你都不来问问？燕王这才恢复成农家少年朱四郎，询问道：“师傅，您老人家可受伤了？只要有四郎能帮忙的，师傅尽管开口。”当真？当真？见朱四郎答应的斩钉截铁。趁着朱茵扰不注意，月灵轻声道：“明天你姐若是给我做饭，你便替我吃了。”听闻此言，朱四郎小脸煞白，被认是菜要钱，黄姐是菜要命。师傅，我肚子不舒服，先走一步。切，没义气的臭小子！月灵笑骂一句，转念一想，他如今太过文弱，面对刺客根本没有还手的余地。要问问大胡子，能否教我些强身健体的功夫了？月灵嘀咕一句，看到朱茵扰关切走来，月大哥，我替你做些汤羹可好？不，不用了，茵扰。我多喝热水便是，热水有什么好喝的？热水治百病，我读书多，不会骗你。哄走了朱英柔，月玲则拿起纸笔，开始为自己的个人安全出力。福利院，韩水云把玩着飞刀，似笑非笑。飞刀将教严。朱元璋麾下大将，没想到他竟然对一个县令出手。韩水云轻哼一声：“福伯，你真以为朱元璋的锦衣卫是摆设不成？那教严定是奉了某人命令而来。”福伯惊诧道：“公子，您的意思是，狗皇帝也要杀月玲？”他不是很看好此人，想不到朱元璋依旧没有容人之心。刘福通这一辈子最后悔的事情，就是与小明王投奔了朱元璋。老仆正是红巾军的另一位首领刘福通。关于此人结局，并没有准确说法。有人说他被廖永忠沉溺于瓜州江中，有人说刘福通在安丰阵亡。谁知侥幸活下来的亡魂，依旧陪伴在小明王身边。福伯，你要对此人热情些，莫要再对他冷嘲热讽。韩水云轻笑道：“让弟兄们送来五万两。”看他如何赚钱！朱元璋要杀的人，咱们就要极力拉拢。县令大人遇刺的事情，很快就有某位王姓大嘴巴传遍了整个县城，百姓们全副武装守护在月灵家门口。月县令的一小步，便是凤阳百姓的一大步。这般前呼后拥的景象，着实令人惊叹。诸位街坊邻居，本官如今已经安全，大家还是回去务工吧。月灵看到这般景象，自己仿佛劳师动众，建立形象工程的贪官。大人说的哪里话？您是咱凤阳的父母官，就是。我们保护父母官，那是应该应分。种什么地不种了，大人的安全最重要。我等寸步不离，看那刺客如何动手。百姓们自然不依，月灵也只能遵从。唯有王捕头乐呵呵的看着大胡子，我聪明吧？这么多人，看那刺客如何得逞。张定边摇头苦笑，武功高明的刺客不在乎人有多少。他空了空酒葫芦，随口道：“刺客的飞刀呢？为何没带回来？”老王尴尬不已，被那韩水云带走了。他是金主，出了五万两银子。一把飞刀，谁会跟他计较？张定边紧皱眉头。老王形容刘云飞秀，只用了三个字：刷，刷，刷。在王捕头有限的描述下，张定边凭借自身造诣，还是认出了刘云飞秀。那瞎子并非常人。张定边随即将酒葫芦悬挂腰间，走向了福利院。大胡子，你不跟着保护大人去做什么？抓刺客！月灵苦不堪言。县衙之内人山人海，他提笔写一个字，就有无数百姓奉上彩虹屁。大人好俊的毛笔字。不错，大人开小差的样子也那般俊美。这幅小鸡啄米图，当真是不俗的墨宝。月灵轻咳两声，随后笑问道：“既然乡亲们关心我，那本官今日就问你们几个问题。我凤阳如今可有酒水销往外地？”百姓们一个个果断摇头。酒水那是暴利，大家都清楚。可酿酒的法子确实各家各户的不传之秘。大人，咱凤阳又不是山东，哪里有好酒？就是，听闻以前皇上回到凤阳，都是喝宫中御酒。大人这是要宴请贵客。我家中有窖藏八个月的佳酿。月玲莞尔一笑，直言道：“如今我已经将琉璃宝器的做法交给了朝廷，以后琉璃宝器会销往国外，我们的小作坊也竞争不过工部，所以本官决定为凤阳百姓留下一样能谋生的记忆。”大人要走，一听到这话，老人当即嚎啕大哭。唯有经历过元末战乱的他们，才清楚如今和平的来之不易。大人莫要离开，您是我们凤阳的父母官，我等不要谋生记忆，只要大人长留凤阳。大人是不满王捕头。还是黄县城，咱这就将他们抓来。嗨嗨，黄县城一脸黑线，心中暗道：大人即便不满，也该对那个老王八有意见。月灵轻笑一声：“诸位放心
，朝廷的调令还早。本官今日教你们造小卖果汁，县令大人要教咱们酿酒。百姓们大眼瞪小眼，酒庄赚钱人尽皆知，可凤阳却并不以出产美酒著称。中原人向来好酒，本来的酒水度数并不高，却浓郁清香。自从蒙古人入主中原后，为了迎合当朝统治者的喜好，蒸馏高度数的白酒成为了主流。不错，咱们的酒其他地方造不出来。月林轻笑一声。命人将县衙大门紧紧关闭。今日能来的百姓，以后可要来凤阳酒掌务工。月林一记响指，黄县城点了点头，命令手下拿出了酿酒的工具。咱们要先研磨麦芽，这种事情就有几位捕快兄弟代劳。月林开口，捕快们开始用力将麦芽碾碎。下一步则是加入热水，碾碎的麦芽在热水中浸泡，释放出麦芽糖，形成麦芽糖汁，浓郁香甜的气息令众人忍俊不禁。下一步就要将麦芽糖汁与谷物分离。过滤的步骤，在月林的指挥下。捕头们有条不紊地进行。月林私下酿造了一些小麦果汁，更是请大胡子与老王品鉴。两个资深酒鬼都赞不绝口，更别说其他人了。相较于蒸馏酒、啤酒老少皆宜，蕴含的热量更高，相当于液体面包。月林在一年后就要离开凤阳，他要为凤阳百姓留下赖以生存的酒意。接下来就是关键的一步。月林轻笑一声，命人拿出一把绿色的桑葚，此物名为啤酒花。本官已经命令人去栽种，大家不可因小失大，擅自破坏作物。麦芽糖汁煮沸。再添加啤酒花来调味。啤酒花属于桑科绿草属，原产于欧美亚三洲，只是大明的百姓并不用此等作物酿酒。月林发现后，果断进行小规模栽种。麦芽汁放凉后，再投入酵母发酵。月林轻笑一声，期间可以投入喜欢的果子，变换酒水的口味。发酵过程大约半个月以上，让啤酒成熟就可以饮用。对了，存放啤酒的特制木桶，本官造了一个，到时候凤阳酒厂依葫芦画瓢便是。月林面面俱到，让百姓们称赞不已。多好的父母官！时刻带领咱们老百姓发财致富，多好的月县令，怎么就没有瞎眼女子愿意许配给大人呢？月大人哪都好，就是富裕百姓，穷了自己。一众百姓七嘴八舌，夸得月玲老脸一红。好了，学会了如何酿酒，咱们凤阳酒厂明日就占用小作坊，重新挂牌匾，开工。月玲一声令下，百姓当即行动起来。天下熙熙，皆为利来。月玲清楚，百姓们春去秋来，不过是为了养家糊口，他不介意。用自己所掌握的知识，让百姓们过上更富足的生活。身为县令，保证所管辖区成为一方乐土。入朝为官，便要为天下万民请命。黄县城，随我去一趟福利院，前期百姓们的工钱，还有收购的麦子，可要由那位韩公子买单。黄县城闻言，咧嘴一笑，懂了，他就是县令大人，挑选的冤大头。福利院，张定边与韩水云对立而坐，想不到小明王竟然会来到凤阳县。张定边一脸戏谑道：“这里可是你仇敌的故乡。”你不怕锦衣卫发现，将你下狱审问？张定边，你大胆！刘福通怒目而视，陈汉太尉不为所动。张太尉，陈汉已经被消灭，我白莲教三番五次相邀，你却都婉拒了。韩水云面露微笑，没想到张太尉竟然委身于一个小县令麾下，当真是让我大失所望。唰！张定边突然出手，一拳直轰韩水云面门。陈汉太尉并非对谁都是客客气气，与老王八斗嘴那是乐趣，时刻保护月玲那是责任。这一拳威震三山，令韩水云不敢大意。流云飞袖，席卷来。张定边轻笑一声，小明王的流云飞袖果然名不虚传，可惜还差些火候。酒葫芦一撒，浸湿了韩水云的衣袖，拳头紧贴在小明王额头之上。我不管你来凤阳所为何事，敢动月灵一根汗毛，我便杀了你们主仆。大胡子说罢，收起拳头，看着空了的酒葫芦，一阵心痛。可惜了我的美酒。韩水云惊魂未定，号称元末第一神将的张定边果然名不虚传。这就是在鄱阳湖之战冲破巢湖水军阵型，险些斩杀朱元璋的男人吗？张太尉，你有所不知，要杀月灵的人，很可能是当今皇帝。说罢，韩水云拿出飞刀交给对方。如若我所料不错，这是飞刀将椒盐的武器。飞刀将椒盐。张定边冷笑一声，不过是个只会用暗器的宵小之辈。朱元璋看中月灵，岂会对他动手？话音未落，就听到王捕头的声音传来：“大胡子，赶紧走！大人今日要用小麦果汁招待咱们。”去晚了，老子连你那份也喝掉。张定边会心一笑，在陈汉覆灭后，本已行尸走肉的他，在遇到月灵后，重新找到了做人的感觉。张太尉，如若有一日月灵愿意入我白莲教，一同反抗朱元璋，你当如何？韩水云敏锐意识到张定边对月灵的看重，他加入白莲教，我便加入。张定边临走之际，不忘警告道：“你若敢对月灵不利，我随时可以取你性命。”刘福通大怒，正要放狠话，却在张定边的眼神下，生生咽了下去。公子。这厮太过无礼，他还当自己是陈汉太尉不成？福伯，能让月灵加入咱们，张定边也会前俩。他们一文一武，一内一外，何愁大宋不兴？
。韩水云笑道：“让教中高手前来，暗中保护月灵，不得有误。”刘福通哑然失色。他们来凤阳，本来是想杀了月灵，毕竟此人破坏了青州的孙谷浦起义。可接触过后，小明王先是疯狂撒币五万两，然后救下月灵，如今更要分派教中高手前来保护月灵。刘福通无奈感慨：“此子何德何能，让小明王如此看重？”月灵小院，众人把酒言欢。朱英饶满面红光，微醺过后。少女独有的青春韵味，令月玲忍不住偷瞄几眼。月大哥，你是不是看我了？朱英饶一把缠住月玲胳膊，锋锐质感随即传来。我，我要娶你为夫，娶你为夫。月玲心中老路乱撞，自从穿越大明后，面对满目疮痍的中原江山，月玲从心里立誓，要为天下百姓做些什么。哪怕前世只是微不足道的一介社畜，可她依旧能用超前的眼光，为这个王朝带来生机。父母之命，媒妁之言，对于无父无母的月玲而言，婚姻之事并不在其考虑之内。满腔热血上奏朝廷，换来的却是当朝宰相胡惟庸的一纸弹劾。换做他人，早就凉了心中热血。可月玲身为一介县令，依旧为百姓做出了应有的贡献。天下净土一生，凤阳独占八斗。即便是洪武大帝朱元璋前来，也为凤阳如今的建设感到骄傲。说凤阳，到凤阳，凤阳是个好地方。朱英扰俏脸娇羞，说出那句“娶你为夫”，整个人更是不知所措。宫女慧儿睁大双眸，这还是一向含蓄的宁国长公主吗？之前。公主宁可是一直自称是个恨嫁之人，慧儿咧嘴一笑，心中暗道：原来公主喜欢主动娶，不喜欢被动嫁。朱棣一口小麦果汁喷到了小赖丽脸上。皇室公主婚娶本就是大事，更别说还是朱英扰这位大明长公主。即便一心想要撮合皇姐和师傅，也要得到父皇和母后的认同。两人如今之间，身份地位相差甚远。月大哥，你就当我刚才喝醉了，只是胡说八道。朱英扰见月玲没有反应，整个人羞愤难当，大胡子皱眉不止。正要开口训斥，就连王捕头也唉声叹气：“好白菜怎么就主动拱了大人呢？”英扰，先前我总觉得“思念”二字尤为俗气。月玲猛灌一口酒，鼓足勇气道：“遇见你，我才明白自己是个俗人。”朱英扰怦然心动，小鹿乱撞，这等羞人的话，月大哥怎么会当着如此多的人说出口？小赖丽擦了擦脸上的小麦果汁，一脸傻笑。也许从心里，他已经认定了某位喜当爹的县令。花花高举小手，欢快转圈：“师娘，以后我要叫你娘了。”朱英扰俏脸娇羞，他才二八妙龄，就跟月玲一样女双全了。哎，月玲叹气一声，张定边一巴掌拍在其后背，训斥道：“英扰这么好的姑娘，主动愿意跟你这个穷县令，你有何资格唉声叹气？”王捕头点头称道：“更是喝了一杯闷酒，老天不公！英扰姑娘为何主动拱大人，还想介绍给我七舅老爷外甥家的孩子？”朱四郎捂嘴偷笑，为黄姐开心的同时，也增加了一丝担忧。遇见你，我才明白自己是个俗人。小赖丽在一旁装腔作势。自然被月玲打了手板，正在独自神伤。我我喝醉了。朱英扰毕竟是女儿家，即便说出了娶夫的虎狼之词，听到月玲的话，依旧让她选择离席。你们把小姐惹生气了？哼！慧儿掐腰大骂：“大胡子，老王八，什么叫老天不公？我家小姐拱了穷县令，你七舅老爷家的儿子也配跟我家小姐相提并论？我呸！还有那穷县令，你能养得起我家小姐？”朱英扰关紧房门，想起月玲那句话，脸上忍不住露出笑容。做个俗人多好，只羡鸳鸯不羡仙吗？黑夜寂寥，凤阳县自从月玲到任，便有了夜不闭户、路不拾遗的传统。当然，巡视打更的捕头们就要辛苦许多。天干物燥，小心火烛。房屋之上，一道黑影轻快灵动，轻盈的步伐，即便飞檐走壁，也未能引起熟睡百姓的注意。月玲，上次算你侥幸，今日定要取你性命。飞刀降蛟炎，身穿夜行衣，作为朱元璋的得力部将，他也曾立下诸多功劳。当年飞刀射伤张定边，令其败退而去。算是救了洪武大帝的性命。焦炎临近院落，已然抽出飞刀，不管主事之中的人是谁，终会被他取下性命。宁可杀错，不可放过。唰，飞刀魔影无踪，直冲主事而去。谁知突然一道白影掠过，袍袖已如飞云般挥出，卷住了偷袭的飞刀。寒水云白衣胜雪，轻摇折扇，夜晚漆黑，对他而言却如同白昼。心眼看万物，比双眸更为清楚。又是你！焦炎怒骂一句：“这月灵一介七品芝麻官，从哪里找来了这等高手？”流云飞袖，那是白莲教的功夫。焦炎冷哼一声，不曾想月灵这厮竟然跟白莲教有勾结。寒水云闻言，心知此人误会了月县令。可他身为小明王，更喜欢看到这种误会加深。月县令宽厚爱民，与我白莲教理念相同，共建白莲净土，有何不可？寒水云手中折扇一指，呵斥道：“反倒是你这等朝廷走狗，竟然想要擅杀为民请命的好官！”好官，焦炎冷笑一声，得罪了百官之首，他也配是个好官？说罢。无数飞刀如满天花雨倾泻而来，焦炎见对手是个盲瞎，故意用飞刀影响其听觉。洒落一堆暗器后，
，整个人突然杀向韩水云，手中匕首无情刺向其腹部。啪！不知背后何时，一名老者出现在焦岩背后，雄浑刚猛的一掌，直接打得焦岩口吐鲜血。刘福通及时赶到，他生怕韩水云受伤。你好一个白莲教徒，今日不敌，来日我定会率领大内高手拜会。焦岩放出狠话，当即选择离开。高手过招，无影无踪，神龙剑手不见尾，唯有墙壁上的划痕。诉说着夜里两位高手的对决，公子，您没事吧？那焦岩狡诈，老奴担心您。韩水云淡然一笑，多谢福伯关心，我没事，只是要麻烦福伯收拾烂摊子，不能打扰到月灵。小明王放话，即便刘福通百般不愿，也只能遵从。公子，他的性命比您还要金贵，今日来个飞刀将，明日来徐达，李文忠如何是好？他又不是我们白莲教的人，何必这样救他？刘福通一边埋怨，一边收拾。此人。说不定能实现父亲描绘的白莲净土。韩水云淡然一笑，白莲满月水长流，莲满花心溢满楼。我相信月灵定会入我白莲教。三日后，应天府，焦岩拼着一身重伤，从凤阳赶回了丞相府。胡惟庸当即选择接见，二人密谈过后，当朝宰相志得意满，走向了上朝之路。奉天门前，等待上朝的官员们正在闲谈度日。李尚书，听说月灵是您的得意门生，上次送往月本的货物大卖，世伯斯如今可是忙得很啊。工部尚书李敏笑得皱纹颤抖，得意之色溢于言表。我早就说过，月灵那小子并非池中之物。话音刚落，李老头便被某人险些撞了个趔趄，正要破口大骂，却看来人是礼部尚书陶凯。有些人啊，为老不尊。人家月灵叫过你老师吗？陶凯轻哼一声，整个礼部听得清清楚楚。月灵叫老夫一声老师，他才我的门生才对。听闻此言，李敏大怒，做事要抬脚来招老头飞踢。陶凯也不甘落于人手，抄起鞋拔子就要给李敏一套连招。眼见两位三品大员因一介县令上演全武行，官员们纷纷上前规劝：“李尚书，陶尚书，何必为一个七品芝麻官动武？就是刘御史，您给评评理。咱们朝廷就您最公正。”“对对对，伯温先生公正严明，是皇上钦点的御史忠诚。”刘伯温身披鹤氅，手持玉笏，仙风道骨，百官都等着刘御史进行仲裁。只见那刘伯温轻飘飘的说道：“实不相瞒，月灵其实是在厦门生。”话音未落。两个老头，一个飞踢，一个抄起鞋拔子，向着刘伯温而去。看着一众清流遭乱如此，胡惟庸冷哼一声，率领淮西众将走过奉天门。吉安侯陆仲亨、平凉侯费矩、延安侯唐圣宗、南雄侯赵雍四人跟在其身后，可谓是风头一时无两。反倒是魏国公徐达、曹国公李文忠、宋国公冯胜、魏国公邓禹等人，并未与胡惟庸站在一起。几位国公作为大明的中间力量，他们是皇帝最信任的人，也是最锋利的剑，平定天下，北伐草原。他们才是老朱看重之人。上朝，百官觐见，声势浩大。胡惟庸身为本官之首，本意要与武将之首徐达一起进殿，谁知却被徐达抢先一步，领先其半个身位。这等挑衅，使得胡惟庸心中大怒。他不是没有拉拢过其他国公，只是这些人要么是皇帝的亲戚，要么是发小兄弟，谁会搭理他？胡惟庸，胡相，门槛太高，小心摔倒。我替你先趟过去。徐达淡然一笑，并未将胡惟庸看在眼里。曹国公李文忠轻哼一声。什么淮西二十四将，他们才是皇上的真正心腹。蓝玉同样不为所动，跟在几名国公身后，表明了自己的身份。胡惟庸心中暗恨，这才清楚为何他儿子糊涂在凤阳，举目无亲，无人相帮。原来是蓝玉这小子从中作梗。胡相，小不忍则乱大谋。陆仲亨轻声劝谏，胡惟庸面色阴沉，本相清楚，这些人不过是老弱病残，本想却有大把的青春年华。拜见吾皇，万岁万岁万万岁！山呼海啸的朝拜声不绝于耳，大明江山的开创者迎来了他新的一天。在朝臣们还未出门的时候，朱元璋早已起来批阅重要奏折。天灾人祸不断，要想青州的悲剧不再上演，他这个皇帝还要更加勤勉才行。平身，洪武大帝笑道：“近来世伯斯传来消息，咱大明的货物在约本很是紧俏，沿海的倭寇都安分不少，转去做生意，令百姓们免受其扰。多亏了月灵，可惜啊，咱跟他约定一年。”才能召他入朝为官，连皇帝都赞不绝口，百官无不对月灵印象深刻。只要入朝，便是五品翰林，连升两品，这等待遇当真少有。天德，十万两银子已经拨给你了，今年的秋粮已经备足，等开春过后，你便兵发漠北，抵御蒙元。记得要保护好咱的百姓。听闻此言，徐达淡然一笑：“皇上，臣对此有不同意见。如今我大明兵精粮足，何必保持守势？理应势如破竹，长驱直入。”踏破蒙元王庭，断其龙脉，封狼居胥，是每个武将心中的梦想。徐达自然也不例外。一语说罢，曹国公李文忠、宋国公冯胜同样跨步而出。
，臣等愿率军踏破蒙元王庭，为大明立下不世之功。三位最能打的将军都提出了以攻势为主。朱元璋眉头紧锁，看向了邓禹。这位儒将对打仗很有见解，可惜身体抱恙，无法挂帅出征。臣以为，嗨嗨。邓禹咳嗽两声，直言道：“臣以为，我大明应以守势为主。”嗨嗨。辽东粮道依旧掌握在纳哈出手中，我军据守边关，以逸待劳。若深入腹地，不明线路，很容易被敌人所利用。朱元璋不由得点头，却听到徐达不悦道：“邓禹，你身体不好，怎么连进取之心都失去了？阔阔贴墨不过一介庶子，我会让皇上知道，数天下奇男子，还在我中原大明。”朱元璋当年对王保保一句“奇男子”的评价，不知让多少武将吃醋。他们自认为骁勇无双，怎能被一个蒙古人压过去？眼看邓禹示弱，洪武大帝开口道：“天德，你们既然有信心，咱就肯定会支持。户部、兵部。”公布，你们配合天德。三位尚书出列道：“谨遵皇上谕旨。”讨论完一些军国大事后，朱元璋有些困倦，准备宣布退朝。皇上，微臣有事禀报。胡惟庸一步踏出，躬身行礼道：“臣得到消息，岳林此人与白莲教有染，十军之路，中军之事。此人罔顾陛下圣恩，与白莲妖邪勾搭成奸，还请陛下彻查此人，以正我大明吏志。”听闻此言，朝廷群臣露出不可置信的表情。皇上，胡惟庸一派胡言。刘伯温大怒道：“臣以身家性命，保证岳林忠君爱国。”李敏和陶凯相视一眼，两人同时出列。臣等相信岳林忠君爱国。朱元璋正因北伐蒙元焦头烂额，谁知岳林又当朝丞相弹劾。胡惟庸，你一介丞相，整日盯着个七品芝麻官不放。徐达冷哼一声，嘲讽道：“宰相肚里能撑船，我看你胡惟庸缺乏气量，不能容忍。”胡惟庸闻言大怒，可碍于说这话的人是徐达，也只能忍气吞声。倘若岳林和光同尘。愿意投奔到他麾下，自然有大好的前程。可那凤阳县令给他儿子定了罪，还发配边关。万县来朝之际，令当今圣上刮目相看。青州平叛之役，拯救了无数贱民，被一众清流赞颂。岳林本就与他政见不合，待到明年入朝为官，还是教授皇子们的翰林学士，哪有他这个丞相好果子吃？先下手为强，后下手遭殃，将隐患扼杀于襁褓之中。胡惟庸早已深谙此道，魏国公此言差矣。凤阳乃陛下故乡，绝不能有半点马虎。一代奸相冷笑不止，皇上可派皇亲国戚，以祭奠先祖为由，顺便调查那岳林。老朱闻言，面露尴尬之色。老大朱标，现在是岳林玉流的师爷；老二朱爽，老三朱刚，一旦去了凤阳，岂不是揭了咱的老底？至于老四朱棣，已经拜岳林为师，不声不响，拐走了他皇姐一块钱去。老朱家这些人，除了尚在襁褓之中的皇子，几乎都与岳林打了个照面。总不能让母仪天下的马皇后屈身到凤阳吧？皇上，毛香轻声道：“您忘记了。”法人禅师刚到应天府不久，还未离去。法人禅师，俗家名字朱五六，没错，他正是朱五四的弟弟洪武大帝的妖叔。如今出家，成为了赫赫有名的禅师。也罢，就让皇叔前去凤阳。武英殿，毛香在前恭敬引路。一名老僧须发冰白，即便身处皇宫，依旧古井不惊。妖叔，阿弥陀佛，见过陛下。朱五六，如今的法人禅师双手合十，口诵佛号，不知陛下召老僧前来，所谓何事？朱元璋心中一痛，这位妖叔如今遁入空门，谢绝了一切荣华富贵。哪怕是朱元璋让他还俗做王爷，法人禅师依旧选择了拒绝，选择在凤栖山古寺常办青灯古佛。妖叔，众八有事，请您帮忙。老朱唯有在清净之人面前，才会提起那个让他逐渐忘却的名字。陛下，据您所说，这县令与我佛有缘。法人禅师欣喜不已，贫僧便接下这桩差事，前去凤阳一看。朱元璋担忧不已，生怕妖叔引导岳林遁入空门。妖叔。他可是咱看中的官员，您可不能把他引入佛门。法人禅师面露尴尬之色，正所谓出家人不打诳语。听闻岳林悲天悯人，尤其是阻挡了青州屠城，令法人禅师有了收徒的冲动。这等宽广胸怀，才是大乘佛法的继承者。可惜啊，皇命难违，尤其是当今皇上还是他的侄儿。贫僧遵旨。岳县令身居佛缘，若是主动遁入空门，还请陛下莫要阻拦。老朱皱眉不止，碍于妖叔情面，搪塞道：“妖叔放心。”咱看那小子可舍不得花花世界，法人禅师一匹瘦马，一杆禅杖，悠然向凤阳而去。凤阳县酒厂已经初具规模，在玻璃制作工艺，献给了朝廷后，小作坊变成了过去式。新的酒厂则取而代之，成为凤阳的支柱产业。一桶又一桶啤酒开始进行发酵，待到半个月后，麦香浓郁的啤酒将会慰藉所有辛苦的百姓。诸位父老乡亲，让我们欢迎此次的渊金主寒水云公子。黄县城老眼昏花，只因演讲稿上。本有冤大头三个字，却突然被划去，补上了金主二字。
。韩水云面带微笑之色，虽然尚未品尝所谓的凤阳佳酿，可他对月灵有足够的信心。县令大人真是好本事，这已经是第几个冤大头了？哎，可惜了，上次那个冤大头据说打了工部主事，如今畏罪潜逃，咱们县令大人最会忽悠。这些个冤大头身在局中不知局。韩水云虽然失去了视觉，听觉却异常发达。月灵则是一脸黑线。这些县城妇女，你们聊八卦，能不能去别的地方？平白败坏本官名声，嗨嗨，咱们凤阳民风淳朴，韩公子莫放在心上。韩水云淡然一笑，岳大人，您跟我说实话，之前您准备了多少银两？刷，岳灵伸出了手掌，刘福通皱眉道：“公子，他伸出五指，应该是五千两。”黄县城面露尴尬之色，王捕头举目望天，二人险些用脚趾抠出两室一厅。五千两，想什么呢？咱家大人啥时候有过这么多钱？岳县令，当真是五千两？呃。福伯所说，多少有些出入。刘福通紧皱眉头，虽然直到这月灵巧舌如簧，是个狡诈恶徒，没想到连五千两都没有。那，是五百两。再次缩减了十倍。刘福通忍住怒火，发起询问：“嗨嗨，依旧有些出入。福伯呀，谈钱多伤感情。”月灵谈笑风生，保持着脸皮的厚度，言语的温度，情感的深度，准备再次拿捏韩水云。五十两，好你个月灵！我家公子待你如挚友，还救过你的性命，结果你就拿五十两银子。借了我家公子五万两，刘福通气得破口大骂：“老人家的氧气功夫毁于一旦！”嘘，仔细听，好像冤大头发现了。放心，岳大人巧舌如簧，肯定能成功圆过来。哥几个招子放亮点，若是有人动手，赶紧上前保护大人。五十两撬动五万两的杠杆，这大明天下唯有岳灵一家。可惜刘福通还是高估了岳灵的无耻程度。福伯，其实五十两，什么？五两？刘福通捂住胸口，险些昏死过去。他从未见过。如此厚颜无耻之人，韩水云见状，赶紧搀扶住刘福通。福伯，我跟你说过好多次，让你莫要问那么详细。既然与岳县令合作，那就要双方保证信任。刘福通气得不轻，连喘三口粗气，问道：“岳灵，你告诉我，你现在到底有多少钱？给老夫一个准话。”岳灵尴尬的挠了挠头。其实本官也有些银钱，不过都放在阴饶那里了。刘福通气急道：“快说，别拿阴饶姑娘打马虎眼。”嗨嗨，岳灵轻咳两声，再次伸出五指。我有五文钱，蝶儿，福伯，您怎么了？您别吓我，大夫，快叫大夫啊！掐人中，捏鼻子。经过郎中简单的救治，刘福通缓缓睁开双眼，一双虎目，经历龙凤北伐，却在凤阳县被七品芝麻官啄了眼。千言万语汇成两个字：还钱。韩水云摇头苦笑，还请县令大人派人送福伯回福利院休息吧。月灵本着好人做到底的原则，还不忘提醒老王，让福利院晚上加个菜，宽慰一下福伯。岳县令，您可真是深藏不露，明明身无分文，却在我这里哄骗了五万两。韩水云轻摇折扇，即便被岳灵忽悠，依旧保持着卓氏美公子的风度。身无分文，你莫要血口喷人。本官明明有五文钱。哦，岳大人确定不是阴扰姑娘今早给的？岳灵老脸一红，同时心中倍感甜蜜。这个月的俸禄又贡献给了孤儿院的孩童与老人。嗨嗨，融资的事情怎么能叫哄骗？大人，我虽不懂融资为何意，却知道在您口中说出。肯定不是什么好词，韩水云无奈道：“我听闻凤阳百姓所说，大人一向是骗富户的钱。”骗？月灵不满道：“你请我冤的事情，怎么能叫骗？本官可没拿着刀威逼利诱，让你掏五万两银子吧？”韩水云想了想，的确没有。月灵趁热打铁：“是你自愿，咱们两可是合作者。再说了，凤阳佳酿定能封你中原，远销海外，你还怕回不了本？”韩水云自然不在意五万两银子，中原大队一向藏富于民，即便他嘴上说着。白莲教缺钱，可韩山童为其留下的底蕴，足够他挥霍十辈子之久。现在的韩水云，不过是在等一个起兵的机会罢了。不过你有一点倒是说对了，本官就是在利用富户的钱，让百姓们得到实惠。岳灵轻笑道：“须知不少县官都喜欢利用百姓生财有道，他们利用募捐那一套敛财，富户的钱如数奉还，百姓的钱三七分账。我身为父母官，却要为子女着想。”韩水云苦笑道：“所以你就用我的五万两银子造了如今的酒厂，然后让奉养百姓。”在农闲之时，能够务工赚钱，农忙之际还能多赚一笔。月灵果断点了点头。当然，月县令脸上的诚恳之色，韩水云这辈子是看不到了。也罢，民为贵，社稷次之，君为轻。我那五万两银子，便当成全了凤阳百姓。指望月县令这辈子莫要忘记初心。见对方承认了冤大头的身份，月灵欣喜道：“公子放心，本官一定不忘初心，牢记使命。第一批凤阳佳酿做好了，定请公子品尝。你那银子绝对亏不了。”月灵感念韩水云为人大度，没有追究他五文博五万单车变摩托的事。
。韩水云同样感念月灵为民请命，是个有本事、有良心的官员。二人内心之中已经惺惺相惜。岳大人，剪彩已经完毕，到了晌午，一起去吃顿便饭。嗨嗨，囊中羞涩。罢了罢了，我来请客便是。此言一出，月灵当即转身便跑。幸亏韩水云轻功了得，赶紧追上询问。岳大人，何故这般着急？本官是要叫上阴扰、四郎、小赖丽和花花。韩水云，鸡润初宵碧草心，凤阳晴日带凋轮。再次回到凤阳老家，法人禅师的那颗佛心也不禁有所触动。曾经的凤阳荒田无数，百姓流离失所，饿得只剩下皮包骨头。那时的他，身为家中老妖，只能入寺为僧，勉强活下去。他也曾记恨父母，为何将自己送入深山古刹，远离人世繁华。可久经岁月，才明白父母那是救了自己一命，他们却在元廷的暴政下，最终饿死在凤阳。每次做梦。法人禅师总会梦到父亲饿死的模样，如今在归故里，却让他看到了不同的景象。田地整齐划一，芳草萋萋，禾苗茁壮。今年凤阳风调雨顺，更是刷新了缴纳秋粮的记录。想必丰收之日，定是金黄麦浪滚滚，百姓喜笑颜开。爹，娘，你们在天有灵，可要看看如今的凤阳。法人禅师浑浊的双眼，忍不住满是泪水。老爷爷，你为什么苦啊？白净的包子脸，弯弯的眉毛下，一双水灵灵的眼睛。犹如瓷娃娃般的小女孩上前递上手帕，快擦擦眼泪。我爹爹说过，花花若是哭了就不漂亮了。花花递上手帕，又紧张道：“不过手帕可不能送你哦，那是我师娘亲手做的呢。”法人禅师开口谢过，看到那手帕上绣了两只肥鸭子，显得很是突兀。春江水暖鸭先知，法人禅师笑道：“多谢小施主，手帕老僧没用，你快收好。”却见花花皱着美貌，满脸不解：“小施主可是有心事？”法人禅师笑道。相见是缘，老僧刚踏入凤阳县，就能看到你这般善良的孩子，可见天佑大明。众八，你的江山一定要比那元廷好。可师娘说这是鸳鸯。花花险些哭出声，仿佛受到了莫大的欺骗。即便是法人禅师通读佛法，也有些懵逼。他虽然年事已高，却还能分得青鸭子与鸳鸯的区别。这，老爷爷，你说这是不是鸳鸯？出家人不打诳语，可若因此伤害小女孩的童心，法人禅师又于心不忍。不如去找你家大人问问可好？好呀，好呀，老爷爷，你有没有银子？花花满脸期待之色。爹爹说了，他最喜欢有钱人。法人禅师苦笑摇头，世人皆被金钱所蒙蔽，不能免俗。希望眼前的小女孩，可莫要像她父母一般。贫僧没有钱，不过化缘一顿饭，应该不是难事。哦，花花撅着小嘴，遗憾道：“算了，我带老爷爷去吃不要钱的饭菜。”法人禅师重新露出笑容：“你爹明明教你贪财，你为何还要帮贫僧化缘？”花花收起心爱的鸳鸯手帕，叠放的整整齐齐，生怕有一丝褶皱。我爹爹可是凤阳县令呢，他教过我们兄妹，但行好事，莫问前程。但行好事，莫问前程。法人禅师心中一暖，转念一想，他此行前来，不就是替众八查探那县令？说凤阳，到凤阳，凤阳是个好地方。法人禅师进入凤阳县，只觉得街道干净整洁，比那凤栖山古寺也不遑多让。要知道，在古代中原，有一个固定工种，就是采蜜人。别看名字叫的好听。其实就是收粪人，每个城镇都会在早上收个家各户的排泄物，然后进行集中处理。至于错过了早上的，一般会在城镇中设置一两个地点，供城镇之心到夜湖。冬季还好说，夏季那谷子味道简直是要人命。可是凤阳却没有这等后顾之忧。岳县令用密不透风的木桶让百姓们储存好排泄物，只要你每日按时上交，不给县城造成环境污染，就能领到一笔赏钱。谁会跟钱过不去？百姓们宁可少睡一会，也要每月领那一笔银子。月灵则将这些农家肥变废为宝，再统一交给百姓施肥，可谓是肥水不流外人田。听到花花如此讲述，法人禅师轻抚胡须，虽然还未看到月灵，却已经觉得此人身具佛缘，一举一动都在为百姓谋利，并非那些个贪图享乐的官员。虽未遁入空门，却已经知道行善积德，不知造了多少浮屠。老爷爷，快点过来，马上就要开牙了。花花嘴里叼着棒棒糖，前者法人禅师向县衙走去。嗯，凤阳百姓。为何集聚在县衙？莫非有冤情发生？法人禅师皱眉不止，有月灵这等官员在，竟然还会发生冤案。姑姑婶婶们都是来看爹爹断案。我爹说过，街坊邻里的事情就没有小事。靠着甜美的长相，加上礼貌一丈抹了蜜的小嘴，花花很快便带着法人禅师来到了前列。月灵一袭七品西赤服，头戴乌纱帽，颜念君子，温其如玉。哇、哦！大人，小翠不理我，他说我没出息，让我离他远一点。一名青年嚎啕大哭。看得众人指指点点，原来是黄大牛。此人力壮如牛，钟情于同县的女子小崔。偏偏小崔喜欢能说会道的读书人，反而对黄大牛不待见。
。那黄大牛被小崔说中了几句，便想要寻死觅活，幸亏王捕头发现的早，这才将人救了回来。黄大牛，你一个大男人哭什么哭？小崔身材傲人，兴许是衣服有些小，掩盖不住诱人的曲线。就算是天下男人死光了，我也不会嫁给你。哇呀！黄大牛哭得更大声。小施主，男女私情，只是你心中执念。如今，这位女施主既然不喜欢你，何不出家随贫僧修行？贫僧看你颇具慧根，已经替你想了个发号。法人禅师三句不离老本行，偏偏长得慈眉善目，所说之语令人信服。不如就叫你戒色吧。戒色。黄大牛有些发懵，转念一想，心仪的女子这般说他，还不如出家当个和尚好。啪！只见月灵怒拍惊堂木，令众人回过神来。黄大牛，你真想出家？本官绝不阻拦。可若因为一时之气便当了和尚，本官却要与你说上一说。月灵起身。黄县城与王捕头寸步不离，你家只有你一个男丁，如今你父母年迈，你若是当了和尚，他们怎么办？留下的田地谁人去耕种？他们生病了，又有谁去照顾？何况他们愿意看到你出家为僧吗？你怎能因为儿女私情如此自私自利？月玲的话犹如当头棒喝，令黄大牛恍然大悟。大师，我不出家了，我还要种地，还要赡养爹娘。法人禅师皱眉不止，随即吟诵道：“悟道方知天命，修行悟取真经。”一生一灭一枯荣，皆是因缘注定。施主，你有佛有缘？月灵皱眉不止，哪里来的老和尚？上来便劝人出家为僧。再看看女儿花花，正冲着他做鬼脸。黄大牛又陷入犹豫之中，觉得自己跟佛祖有缘，说不定能成为一代高僧。悟道修言天命，修行悟取真经。一悲一喜一枯荣，哪个前生注定？月灵脱口出道：“若人人都去出家做了和尚，田地谁来耕种？打子进饭，吃斋念佛，岂能让他们退却？谁又来保护百姓？”一众百姓看得目瞪口呆，谁能想到月县令与那禅师竟然能辩论佛法？听到月灵如此回应，法人禅师忍不住心中念叨，却觉得是那么几分道理。谁能想到他一个平民朱五六会有个当皇帝的侄儿？黄大牛，你听本官一句劝，不爱就不爱，下一个更乖。你只钟情一个，是为犬系相公，选择权在小翠手里。可你若是钟情一群，便是风流倜傥。你要对谁好便对谁好，选择权在你手中。黄大牛闻言，双眼闪过一丝希望之火。法人禅师一看，这厮注定与我佛无缘。他婶子，什么是犬系相公？县令大人说话高深莫测，咱们辅导人家听不懂啊。就是，县令大人长得俊俏，就是说话含蓄。只见花花举起小手，显摆道：“姑姑婶婶，我我我，我知道，犬系相公就是舔狗，舔一人为狗，舔万人为王。”众人一脸黑线，只觉得那舔狗之词与黄大牛如此相配，内心更是佩服县令大人能用真敢贴切的词语形容。岳县令。这可就是你的不对了。法人禅师见黄大牛解开了心扉，不再寻死觅活，而是扛着锄头开启了海王之路。贫僧看他与我佛有缘，才想要引他入我佛门。每日沉溺于男女情爱，哪有在山间古刹常伴青灯古佛来的自在？月县令强行留他入世，说不定对他的以后并不好。月灵皱眉不止，但看那老和尚不像个坏人，便耐心解释：“大师，我不知你为何总想叫人遁入空门。还是那句话，若是人人无欲，一心修佛，渴求来世。”那谁来收复大好河山，蒙元重新来犯？又有谁来保护百姓？大隐隐于世，小隐隐于山，唯有沽名钓誉之辈，才归隐山林，博得个无用清明。说罢，月灵拍了拍法人禅师的肩膀，笑问道：“敢问大师，你可曾为你的家人、你的国家做出个一点贡献？”法人禅师呆若木鸡，此刻再看月灵，只觉得更加顺眼。好小子，你果然与我佛有缘。法人禅师回想自己的一生，觉得枯燥无泪，除了每日在寺院内诵经念佛。侍奉佛祖外，他与亲人以及家国天下没有任何过多的了解。侄儿朱仲八的叮嘱是他第一次受人所托。月灵的一席话使得法人禅师深受启发。是了，贫僧已经这般年纪，定要为天下人做些什么，就引月灵入朝为官，然后让他皈依佛门。月县令，贫僧知道你是一个为民请命的好官，可是遁入空门跟做官并不冲突。我大明朝廷专门设立了僧官，生怕月灵拒绝，法人禅师还说道：“贫僧可打听过了，月县令你尚未婚娶。”这位孩子不过是你的义女。月灵瞪了花花一眼，后者赶紧委屈的躲在一众孤婶身后。实不相瞒，本官已经有了心仪的女子。提起那人，月灵脸上便忍不住浮现出笑容。真心喜欢一个人，哪怕是心里想起他，也会不由得露出微笑。大人，您也跟我一样是舔狗。黄大牛一声吼，仿佛天涯觅知音，原来知音就在身边。嗨嗨，月灵一脸黑线，去去去，别捣乱，人家对你无意，你才是舔狗。我跟人家是两情相悦，天造地设的一对。哇呀！黄大牛再次哭泣，他失去了刚得到的知音。果然
，海王之路只能他一人走下去。有美人兮，见之不忘；一日不见，思之如狂。月灵笑道：“大师，你明白我意思吧？”好了，本官要继续处理政务。待到闭牙之际，月灵刚走出县衙，便看到花花一直在等候。累不累？为何不让王捕头带你进县衙等？月灵揉了揉女儿的包子脸，不累。爹爹说过，要公私分明，我相等爹爹是私事，不能占用县衙。说得好，不愧是我的女儿。月玲一把举起花花，将其放在自己的肩膀上，就如一对普通的妇女。阿弥陀佛！突然一句佛号，吓了月玲一跳，却是法人禅师同样蹲守在县衙门口。嗨嗨，大师，我不信佛，我吃肉，我还贪财好色。月县令，您误会了。法人禅师不悦道：“贫僧是那种强求之人，不过是想去化缘而已。”化缘，蹭饭吧。月玲点了点头。大师，我家中荤腥不忌，您若是能接受，便去吃顿饭吧。法人禅师笑道：“不忌口。”不忌口，有口吃的便好。月玲无奈，只能肩扛着女儿，身后跟这个老和尚。一处小院在城郊部分，只有一间主室，两间厢房，一处柴房。如今是阴扰带着花花、宫女慧儿在主室，月玲独享一间偏房。朱棣与小赖立住另一间，炊烟袅袅，暖人心扉。一缕缕炊烟，便是催人归家的信号。月县令，贫僧看你对佛法研究颇深，还好，我以前看过《极乐宝剑》《玉蒲团》，这些都是难得的真经。法人禅师感慨。果然，世间佛法高深，竟然还有如此佛经，《极乐宝剑》，可是与欢喜佛有关。至于那玉蒲团，听名字，贫僧确实猜不到了。嗨嗨，月灵尴尬不已。老和尚若是看了这两部经书，恐怕要抡起禅杖砸碎他的狗头。大师，其实中原的佛经已经十分难得，足够你研习佛法了。谁知法人禅师是个求知欲极强的老人，不可。你说的那两部经书，让老僧十分感兴趣。法人禅师打定主意，他也要利用一把皇亲国戚的身份。看看皇室有没有收藏那两部经书。师傅，您怎么才回来？少年朱四郎早已在门口等候，小赖丽坐在墙头上，装作毫不在意的模样。殊不知他眼力极好，早早的便等候月灵归来。叔叔公，朱棣见到法人禅师，当场懵逼，心中纳闷：黄叔公怎么会来凤阳？好在朱元璋的儿子众多，法人禅师一时想不起这位孙儿。至于阴扰姑娘，则在忙前忙后，是要为月灵做一道美味佳肴。你姐又在做饭。朱棣头颅倒算。一脸悲怆，师傅，求您了，让我姐手下留情。法人禅师则是笑道：“月县令，贫僧道相看看，你心仪之人是何等女子。”月灵则巧声道：“大师，我俩的事儿现在还没挑明，你注意谨言慎行，千万别乱说。她是大户人家的女儿，等我明年当了翰林学士，身份与她匹配，再说不迟。门当户对，历来是婚姻的匹配条件之一。”月灵心里清楚，哪怕阴扰父亲是朝廷侵犯，也是大户人家，将来自己当了翰林学士。再帮老丈人从中斡旋，岂不是能在丈母娘面前印象分翻倍？想到此处，月玲忍不住从内心感激洪武大帝。若不是皇上英明，我哪有机会成为翰林学士？月大哥，快进来，饭已经做好了。朱英扰双眸似水，食指纤纤，肤如凝脂，雪白中透着粉红，似能凝出水来。一双朱唇与笑若嫣然，青丝随风舞动，秀发清香，腰肢纤细，有仙子般脱俗气质。法人禅师不可置信，英扰丫头当年可是给他留下了深刻的印象。弄了半天，月玲这混小子想要拱的白菜，竟然是他的孙女。好啊，还以为你月玲与我佛有缘。弄了半天，竟然想对大明长公主下手。朱英扰同样有些发懵，黄叔公怎么来到了此地？好在二人面露尴尬之色后，便并未多言。英扰，你这两条蒸泥鳅中间放了个水煮蛋，是什么菜？二龙戏珠。那一条烤焦的肘子为何要挂在树上？什么说法？母猪上树。行了，保留节目，没求开会，我已经习惯了。是黑云压城，法人禅师当场懵逼，就要转身离开。这女娃还是恐怖如斯。谁知月灵一个箭步挡在法人禅师面前：“大师，你要去哪里？施主家里都是荤腥，贫僧恐怕无福消受。”月灵当即将其带入小院。这道黑云压城是素菜，大师莫要嫌弃，管够。朱棣掩面而笑，阴扰面色羞红：“机关算计太聪明，反误了皇叔公性命。即便身为得道高僧，面对朱阴扰的没求开会，也会失去宠若不惊的冷静。身为皇叔公。”法人禅师第一次想要快点将阴扰嫁人，咱就是说，以后有什么黑暗料理，直接去往你相公身上招呼，莫要来祸害他人。哎，阴扰这孩子从小就与我亲近，可不能让人欺负了。月灵身具慧根，又聪慧异常，朱五六可害怕孙女吃亏？朱四郎捂住双眼，黄叔公已经这把岁数了，何必遭这等大罪？唯有月灵心中感慨：大师，你不入地狱，谁入地狱？世间高僧果然有此等大无畏精神。话音未落。法人禅师抓起一块煤球开会，来了个一口闷。只见波澜不惊的脸上，一改往日老僧入定
，面部肌肉不断抽搐。一时间，被佛祖收回的七情六欲、人间滋味，全都被还了回来。大师，您没问题吧？月灵深吸一口气，这老和尚虽然总是劝人出家，可本性不坏，无妨。即便佛祖，也未能享受如此滋味。法人禅师一句话，就是对孙女最大的鼓励。阴扰娇羞一笑，月大哥也这般说呢。他说我这道菜，只因天上有，人间更得几回闻。法人禅师与月灵相视一眼，二人眼神交流，千言万语汇成一句话：“你小子真会忽悠！”嗨嗨，阴扰，我看你的二龙戏珠还有母猪上树，十分不错。月灵看到朱棣，小赖丽与花花面如土色，显然不想试菜。不如我增添几笔，为你画龙点睛，也算是你我共同完成的佳肴。你觉得如何？朱阴扰美目流转，吐气方兰。好，都听你的。法人禅师皱眉道：“女子应有自己主见，岂能事事都听男人的话？”朱英扰冲着皇叔公做了个鬼脸，果断没有还嘴。月灵也不在意，两只蒸泥鳅让他一阵无语，里面的内脏都没有去干净，一口咬下，月灵确定满口都会是土腥味。重新开膛破肚，修理干净后，再埋入葱姜蒜等物，重新上蒸笼。朱英扰心中纳闷，月大哥看来是真心要与我一同做菜，连烹饪手法都一样吗？月灵起锅烧油，热油内撒入辣椒、芝麻等物，随后浇在泥鳅上，一时间香气四溢。水煮蛋同样经过油炸锅。蛋白起了一层诱人的虎皮，来来来，二龙戏珠，即便是法人禅师也忍不住嗅了嗅。至于母猪上树，月灵则用菜刀削去烤猪肘烧焦的部分，随后红烧一番。花花，给我洗上几颗青菜。来了，爹爹。花花乖巧的将喜好的青菜交给月灵，后者用青菜垫底摆盘，随后将红烧猪肘压在上面。叫母猪上树，太不文雅。朱英扰笑问道：“那月大哥重新取个名字？”月灵调侃道：“应该叫男人的嘴。”宫女惠儿不明所以。很是好奇，月大哥，这跟男人的嘴有何关系？男人靠得住，母猪能上树。众人闻言，全都哈哈大笑。朱英扰则上前一把揪住月灵的耳朵：“那月大哥，你靠不靠得住？靠得住，绝对靠得住。”见两人举止亲密，法人禅师口诵佛号，随后印挤在二人之间。既然饭好了，还不去用饭？说罢，法人禅师毫不将自己当外人，已经主动拿了副碗筷。朱英扰与朱棣相视一笑，朱家现在辈分最大的就是这位皇叔公了。即便是洪武大帝，也要让这位妖叔三分。大师，这可是荤腥之物。月灵善意提醒道：“那道黑云压城是唯一的素材。”臭小子！法人禅师皱眉道：“本来还说你这小子深居慧根呢，连这一点道理都不懂。正所谓酒肉穿肠过，佛在心中留。”贫僧侍奉佛祖多年，来到凤阳化缘，岳大人你邀请贫僧用膳，佛祖即便怪罪，只会选择原谅我；即便要怪，也会找你，不会找我。月灵一脸懵逼，这老和尚的一肚子佛法。看来都用在糊弄佛祖了。朱英扰捂嘴偷笑，却见法人禅师已经率先动筷。这些人里，他的辈分最大，也并无不妥。吃肘子啊，就要先刀皮。重新红烧过的肘子，外皮酥脆，内里肉质紧实弹牙，令法人禅师大呼过瘾。见皇叔公动筷，月灵也招呼其他小孩子吃饭。打子执政，咱们汉人哪里有好日子过？法人禅师感慨道：“当年在寺庙里，连和尚都要饿得去吃老鼠。好在重皇上驱逐鞑虏，恢复中原。”让咱们汉人重新当家做主。提起自己的侄儿，老和尚不由得一脸欣慰。你这后生身具慧根，心系百姓，又做得一手好菜，将来会是个不错的丈夫。此言一出，朱英扰俏脸娇羞，差点起身离席。月灵则听懂了最关键的部分，做得一手好菜，让老和尚免于疑难才是真。年轻人有些信仰是好，可不能跟某些邪魔外道有所牵连。法人禅师轻声道：“白莲教已经被朝廷视为佛教，你切记小心。”月灵点了点头，更是挥了挥手。本官与白莲教不共戴天。法人禅师颔首点头，如此甚好。福利院，阿嚏！韩水云自从练功以来，很少有受风寒的时候。公子可是良道了？非也。福伯，为何我总觉得有人在骂我？在福利院的这些日子，韩水云更加坚定了拉月灵入教的决心。这里分明是白莲净土，老有所养，幼有所依。因战乱造成的孤儿们还能够得到教育，尤其是月灵教授技艺，并非所谓的儒家经典。而是诸如数算、地理等实用知识，有这等人才辅佐，白莲净土定能现世。韩公子，这位大师也被岳县令安排到咱们这居住。院长敲了敲门，笑道：“不如大家出来见个面，以后也有个照应。”韩水云点了点头，随后与刘福通前去。说起来，白莲教起源与佛教净土宗，韩水云也深谙佛法。门口的老僧背着禅杖，正是法人禅师。法人禅师一口佛语，韩水云对答如流。加之小明王如今目盲心清。对于佛法更有独到的理解，二人相谈甚欢。小施主，不瞒你说，这凤阳真是个好地方。朱五六感慨道：“以前这里是穷山恶水，现在百姓安居乐业
，犹如人间净土。韩水云颔首赞同，没有人比他更懂净土。所言甚是，不知大师千里迢迢前来，所谓何事？哎，还不是我那个侄儿。手下人告诉他，这里有白莲妖人。刘福通紧皱眉头，韩水云则一脸淡然。哦，白莲妖人，大师可否详细说说？就是一群酸儒，看不惯人家越县令的功绩，造谣生事吗？法人禅师笑道：“我那个侄儿不放心，非让贫僧前来一看。”凤阳这般好地方，白莲妖人又岂会来？韩公子说是也不是。坐在对面的白莲妖人只能颔首点头。大师说的对，不知大师在哪座寺庙高就？法人禅师摆了摆手，荒郊古刹，不提也罢。贫僧这几日便在凤阳逗留，要常来絮叨小施主喽。大明皇叔公，白莲教小明王二人稀里糊涂共处一室，陈兴部北陵，消散一开经。旭日初升，对于凤阳县而言，却是一个重要的日子。凤阳酒厂的第一批佳酿。即将发酵成功，月灵为此更是召集了全县百姓，这份喜悦自然要与众人分享。但说了，这凤阳家酿以后能带咱们赚钱？好久在山东，咱凤阳能竞争的过人家吗？有月县令在，你怕什么？赶快过去！身为酒厂合伙人，韩水云心中也有一丝忐忑。他可尚未唱过所谓的凤阳家酿。诸位，本官半个月前曾经组织大家伙制造了一批酒水，今日就到了咱凤阳县丰收之日，咱们先请韩水云韩公子喝上一杯。大家来点掌声！韩水云的名字在凤阳已经成为了冤大头的代名词，众人当即报以掌声。韩水云挥手致意，一杯啤酒递来，微微清秀，满是清香。韩水云浅尝一小口，入口的味道虽然苦涩，但轻轻让酒水流淌过，间再细细的品味，便香醇回甘，令人回味无穷。人生只会苦一阵子，不会苦一辈子。岳大人这杯酒，当真是有意思。说话之间，岳灵又在酒中放入冰块。韩公子，再饮一杯。韩水云颔首点头，这一次大口喝下，冰凉清爽，令人欲罢不能。咕嘟，台下的凤阳百姓已经忍不住吞了吞口水，尤其是那些个好酒之人，诸如王捕头、张定边，恨不得好饮一大杯。韩公子如何？此酒定能风靡中原。韩水云笑道：“岳大人果然是凤阳财神也。”韩某的五万两银子花的不亏，两人相谈甚欢。岳灵更是打算将这些天酿造的啤酒都来款待凤阳百姓。且慢，岳大人，本官收到消息。凤阳县有白莲妖人出没，林豪知府郎世才带着一众手下前来，直接粗暴的挤进了人群中。关大一急压死人，只要岳灵一日没有入朝为官，郎世才就有权利管着他。郎大人，岳灵笑道：“我凤阳百姓安居乐业，可未曾见过什么白莲妖人。”郎世才轻哼一声，他早已得到了消息，身后一人头戴面具，冷哼道：“搜吧，我保证有白莲教的人。”刘福通低声道：“公子是焦炎，没想到这厮竟然敢。”韩水云微微摇头。当日深夜，对方只看出他的流云飞袖，却不曾记住他的模样。自己应该能搪塞过去。郎世才，滚蛋！我们凤阳县不欢迎你。你要查白莲妖人，滚回你的灵豪府。就是，来我们凤阳县做甚？我们凤阳百姓都是好人。一群贱民！郎世才心中大怒。之前三番五次找查月灵，都被凤阳百姓化解，让他在胡惟庸面前脸上无光。查！飞刀将焦炎没有任何废话，只是稍微亮了亮腰间战刀，便令百姓们不敢吱声。正当灵豪府捕快要搜神之际，却看王捕头直接站了出来，挡在焦炎面前。在下凤阳捕头，滚！好嘞。王捕头帅不过三秒，只能灰溜溜离开。以他多年跑路的经验，很容易看出焦炎有真功夫。先搜那瞎子！白莲妖人逃不过烧香、送祭及宝卷，身上但凡有焚香之气者，给我尽数带走。焦炎指向韩水云，后者心中大惊。朝廷鹰犬自然了解白莲教的习俗。郎世才冷哼一声。他早就听闻月灵寻到了一位富家公子，凭什么这七品芝麻官有人投资，而他这般大才却只能被胡相骂个狗血淋头？男人啊，把他给我带走！且慢！月灵一步踏出，挡在韩水云面前。韩公子是本官贵客，郎大人，你要耍官威，回你的灵豪府，我凤阳地界不欢迎你们。说罢，凤阳百姓们已经去抄家伙，随时准备再赌郎世才一次。大人，废物！焦炎冷哼一声，面具之下看不到其面目。你当真不怕死？焦炎冷哼一声，以他的身份杀一个小小县令不在话下。落花人独立，微雨轻飞燕。众人不备之际，刀已飞出，刀的光滑如清月普照，直冲月灵咽喉而去。好一个飞刀匠！张定边不打算隐藏，即便暴露了身份，也要救下月灵。韩水云同样如此，已经准备施展流云飞袖，将飞刀席卷。靠！一杆禅杖将那飞刀直接打落在地，却见一名老僧手中拿着一杯啤酒，喝得打嗝连连。哎呦，朝廷的官员好大的官威喽！身上拥有焚香之气，就是白莲妖人，就要被你们带走。
，那老僧每日焚香拜佛，岂不也是白莲邀人了？法人禅师打落飞刀，更是用言语相讥。后生啊，你这飞刀也就能用来拍苍蝇、打蚊子。老秃驴！椒盐大怒，飞刀齐出，竟被禅杖拍落。韩水云惊讶不已，本以为那老僧只是佛法高深，没想到武艺非凡。来者何人？别人称呼贫僧法人，不过贫僧更喜欢悟空这个法号。至于俗家姓名，不值一提。朱五六，名法人。明太祖赐法号悟空，堪称明代唐僧，云游藏地、天竺，取回了珍品贝叶经。一名老僧挡在众人面前，引得灵豪知府郎世才怒火中烧：“男人啊，将这野和尚给我拖出去！”郎世才指着月灵数落道：“月县令，好大的胆子啊！去了一趟应天府，你凤阳县什么猫狗之辈都敢收了？一个酒肉和尚，竟然敢拦我这个知府的路！来人，给我打出去！”郎世才吐沫横飞，更要上手，对月灵指指点点：“郎知府。”你有事说事，眼前的大师岁数足以当你叔呗。长者为大，你身为知府，连这等浅显道理都不懂。还是说，狼知府你肚子里只想着如何升官大财，早就将如何为人抛于脑后了？月灵一番话，说的狼氏才哑口无言。老百姓对待僧道，天然带着一丝崇敬，尤其是法人禅师慈眉善目，跟那寺庙中供奉的佛祖一般。狼氏才见状，正愁于理亏，却看焦岩已经靠近法人禅师。老秃驴，你这禅杖耍的不错。可能快过本将军的飞刀，飞刀将说话间，已经从腰间再取飞刀，随时准备射杀法人禅师。哦，你那打苍蝇抓蚊子的飞刀有什么了不起？法人禅师忍不住端起海碗，痛饮啤酒，清爽宜人的滋味与以往的酒水并不相同。So， 焦岩二话不说，飞刀从袖口飞出，这一招阴险毒辣，令人防不胜防。在投身明军之前，焦岩便是江湖上赫赫有名的飞刀好手。大师小心！月灵惊呼一声，担心这位长者受伤。啪！禅杖随手一甩，当真如打苍蝇拍蚊子般轻松。将军，这老和尚看来并非寻常人物。狼世才见焦岩还要打下去，赶紧上前劝说：“不如让在下打探一番。”焦岩冷笑道：“什么东西？江湖上有名的僧道，我可没听说过这号人物。”狼世才见焦岩消气，便主动上前询问：“大师，您来自那座名山古刹？老和尚就是个破庙出身的僧人。”法人禅师眯眼笑道：“我们出家人并不攀比谁家的寺庙更好、更华丽，只要心中有佛。”即便不在寺庙，又何妨？倒是有些官员嘴上满是仁义道德，一肚子鸡鸣狗盗。郎世才面色不善，法人禅师明显是针对于他。大师，您前来凤阳，无非是化缘。这样吧，我与那月县令的事情跟你一个和尚没关系。这里有二两银子，你拿了银子走人，莫要妨碍官府办事。郎世才阴冷一笑，否则别怪本官手下无情。不瞒你说，那位飞刀将可是当朝丞相身边的红人。一见对方说出了后台，月灵紧皱眉头。这胡惟庸还真是阴魂不散，竟然说他这里窝藏白莲妖人。丞相，官有多大？法人禅师随口回话，丝毫未将狼世才放在眼里。呵，你这秃驴，可知一人分之下，万人之上？焦岩冷笑道：“常年拜你的佛祖，将脑子都拜傻了不成？胡相乃百官之首，辅佐皇上执掌天下。”法人禅师嘴里喃喃自语道：“还不如我家大侄儿。”其余人并未听见，狼世才离得最近，倒是来了兴趣。大师。您那侄儿如今身居何等官职？是至正几年的官儿，说不定咱还跟他认识呢。郎世才上前攀谈，只要是熟人，那事情便好办许多。贫僧侄儿并非官员。听闻此言，郎世才满脸讥讽之色，还以为你这臭和尚的侄儿是何方神圣呢，结果却是一介白身。再不滚开，别怪本大人手下无情。男人啊，动手把这和尚拖走。郎世才还嫌羞辱对方不够，刚才他在法人禅师毕恭毕敬，生怕对方身后有背景的模样。可谓是将小人嘴脸发挥到了极致。来来来，老和尚，说出你家侄儿姓名，也让咱们知道他的鼎鼎大名。知府大人发话，手下众人纷纷起哄。你家侄儿若是混得好，岂能让你当个和尚？我看这和尚就是胡说不道，什么出家人不打狂语，我呸！哥几个，赶快将这和尚赶走，莫要挡了大人，搜捕白莲妖人。郎世才摆了摆手，笑问道：“大师，现在说说你家侄儿吧，当着这般人的面，可别要不好意思。”法人禅师叹气一声，贫僧出门在外。最不想提起的人就是这个侄儿，本想以僧人的身份跟你们相处，换来的却是猜忌与嘲笑。焦岩已经盯向了寒水云，那日接住他飞刀的高手似乎是个盲瞎之人。那日夜黑风高，此人却能不借助光亮便轻松挡下了他的飞刀。白莲妖人一个都跑不掉。焦岩紧盯着寒水云，生怕对方逃跑。抓白莲教倒是其次，胡相说过，利用那妖人顺藤摸瓜，再将月灵牵扯进去，到时候打入大狱，再无逃离可能。皇上对于勾结白莲教的人。一向是毫不留情，焦岩正要动手，却看到郎世才一脸惊恐之色。大人，咱们还是撤吧。撤，撤你娘！
，焦岩破口大骂：“万一今日打草惊蛇，让那贼人跑了，我等如何跟胡相交代？”狼师才忍受唾骂，低声道：“那和尚的侄儿，下官拿不定主意。”焦岩气急败坏，一把甩开狼师才，亲自来到法人禅师面前：“老和尚，你大声告诉所有人，你侄儿到底是谁？老子告诉你，出家人不打诳语，你若是敢说谎，便要下十八层地狱。现在告诉我。”焦岩激进咆哮。谁人能比当今丞相的面子更大？郎世才这厮可是投入了胡相门下，成为胡惟庸的门生，如今连这点小事都办不好，如何升官发财？法人禅师脸上依旧波澜不惊，叹气道：“加指朱仲八，朱仲八，朱仲八！”一时间，冷汗浸湿了焦岩的后背。那些个无知贱民自然不清楚这三个字的分量，可他身为朱元璋曾经信任的亲卫，却知道皇帝的小名“朱仲八”三个字，在如今的大明朝可谓是忌讳如深，寻常百姓。可不知道皇帝的小名，撤！焦岩脸色大变，不管那和尚的侄儿是不是重了姓名，他都不敢冒险。本来杀气腾腾的林豪府众人，却突然如霜打的茄子，一个个耷拉着脑袋。尤其是领头的郎世才与焦岩，如今夹着尾巴，犹如丧家之犬。对凤阳县更是避之不及。大师，您没事吧？月林见对方离去，发现法人禅师已经瘫软在地，赶紧上前查看。韩水云同样上前查看，担心那焦岩暗害于人。呼哈！鼾声微微响起，众人虚惊一场。原来是法人禅师不胜酒力，直接睡了过去。月林背着老和尚，韩水云轻摇折扇，依旧保持着翩翩美公子的形象。韩公子，你就看着本官受累。月林万万没想到，看似瘦弱的法人禅师背起来却很是沉重。当然，背一位美女增加的是幸福，背一位大师增加的是重量，二者不可同日而语。我本是目盲之人，月县令肯定不容我受累。能看到月林吃瘪，韩水云淡然一笑，拱手道：“何况……”岳县令是凤阳父母官，这位大师也是凤阳人，算作是岳大人的子民。岳林无奈摇头，平日里不苟言笑的韩水云竟然嘴角上挑。韩公子，你莫不是在嘲笑本官？大人说的哪里话？您如何看出我在嘲笑？你嘴都快咧到下巴上了！哈哈哈哈！那在下，下次一定注意。岳林无奈一笑，若不是这人后长者，还不知此事如何收场。胡惟庸步步紧逼，狼氏才自然成了他的桥头堡。偏偏林豪知府又是他的顶头上司，闲来无事过来捣乱，当真是不厌其烦。韩公子没事多笑笑，莫要一副司马脸。嗯，韩水云满脸疑惑，岳林随口解释道：“晋宣帝司马懿的脸向来严肃，又叫司马脸。”林豪府衙，郎世才与焦岩二人大眼瞪小眼。将军，您之前在皇上身边伺候，可见过这老和尚？郎世才担忧道：“那名字可并非寻常人知道。”啪！焦岩怒摔茶碗，哪怕是巧合。你我也不能乱来，未能完成胡相嘱托，顶多是受些责骂。倘若那人真的跟皇上有关系，你我恐怕要被株连九族。凤阳县，自从那日以后，郎世才等人再也没有过来。岳林则带领乡亲们，利用农闲之时，开始大规模酿造啤酒。韩水云并未选择直接离开凤阳，他明白投鼠忌器的道理，如今待在凤阳县反而最为安全。岳林却出现了新的难题，那就是酒水的名字。当然，咱们凤阳县的酒水一定能够畅销天下。王捕头吞了吞口水，若不是这些酒水要卖成银两，他早就与张定边喝个痛快。大胡子手中拿着酒葫芦，可怜巴巴的看向月玲：“给你当护卫的钱，我不要了，只要这酒，不可带到产量上来了，让你免费喝个痛快。”月玲大方开口，张定边这才没有卑微到去偷酒。诸位乡亲，本官要将凤阳打造成大明啤酒之都，每年的今天便是凤阳啤酒节。现在，本官打算向诸位征集咱们凤阳酒水的名字。月玲笑道。希望大家群策众力，想到耳熟能详的名字，日后做成咱们凤阳县的品牌。此言一出，老百姓们可谓是炸了窝。平日里给自家孩子取名，还都是狗剩鸭蛋这帮糊弄，更别提给酒水命名。大人，一杯到咋样？不行，咱们这酒水并非胜在度数。大人，三碗不过岗。不行，咱凤阳县有没有老虎？更没有武松，只要老王八。众人传来欢快的笑声，唯有老王一脸怨念：大人怎么拿人开涮呢？韩水云也情不自禁大笑起来。刘福通看在眼里，欣慰不已。原来的小明王重活一世，却没有了人的情感，整日里像个木雕一般。如今来到了凤阳，竟然会开怀大笑。这月玲果然有些本事。重八，你这酒的名字就叫重八。格儿，打着酒格的法人禅师果断开口道：“贫僧取的名字一定好。”重八，韩水云笑容散去。刘福通略微摇了摇头，低声道：“兴许是重名罢了。那老和尚自幼出家为僧，早就与侄儿失去了联系。这些天……”刘福通可没少刺探法人禅师的底细，本着出家人打些狂语也无伤大雅，法人禅师自然是什么，刘福通就信什么。唯有月玲清楚
，糟老头子坏低狠。月灵低声道：“大师，这名字可不能乱用。”法人禅师喝到了兴头上，开怀道：“怕什么？让你用你便用，谁敢来找你麻烦，就让他去奉七山古刹。”见拗不过老和尚，月灵也只得无奈答应。转念一想，皇上出身凤阳，名字也算是为凤阳百姓谋利，重八这二字作为品牌，完全能在大明乱杀一气。试问那个地方官员敢不卖几桶重八斤酿沾沾皇上的光，那就多谢法人禅师赐名了。以后咱们凤阳的酒水就叫做重八斤酿。老百姓可不知道“重八”二字是当今皇上的本名，还一个个高声欢呼。小院之内，朱四郎来回踱步，差点急成了少白头。黄姐，重八斤酿，传到应天府，父皇岂不是要动怒？朱英扰却不以为意，怕什么？那是皇叔公取的名字，父皇最终亲情，还能砍了皇叔公不成？朱四郎低声道。我怕连累师傅吗？还是说我现在该叫姐夫了？朱英扰俏脸娇羞，便要做事去打朱棣，让你胡说八道。我已经派人去禀报父皇了。有些不长眼的奴才，竟然敢得罪岳大哥！朱棣笑道：“皇姐，师傅还没过门，你就这般疼爱，那以后还了得？”姐弟俩打闹一般，便重归于好，等待岳县令归家。应天府，阿嚏，阿嚏！朱元璋忍不住打了两个喷嚏。马皇后关切的喂其揉肩，重八可要注意身子，莫要染上了风寒。朱元璋摸着马皇后的手，憨笑道：“嘿嘿，妹子给咱揉肩，咱就不累了。不对，刚才连打了两个喷嚏，肯定是有人骂咱。”话音未落，就看到毛香将书信奉上，阴扰丫头给咱写信了。你说他这个大的人了，总窝在凤阳老家，成何体统？简单翻阅，老朱面色不悦，胡闹，什么重八斤酿，拿咱的名字开什么玩笑？更是一气之下，将书信摔落在地。毛香捡起，随后交给了马皇后，大脚。后捂嘴偷笑道：“重八，那可是妖叔取的名字。”老朱一脸震惊，随后无奈一笑：“算了，就听妖叔的话，算咱为家乡做点贡献。”临好府，自从辖区内有了凤阳县，让此地官员也水涨船高，能够到此地为官，说不定能沾沾当今圣上的龙气，来恩荫后人。悠悠蒙县闲云静，渺渺豪梁落日低。月灵一身官袍，大摇大摆的进入临好府，这令守城卫兵们很是不解，临好府的捕头们更是纳闷不已。谁不知道你月灵与知府大人有恩怨？狼知府大人有大量，没有再去凤阳找茬。你一介七品芝麻官，怎么敢送上门来？大人，你要卖酒去别的地方不行吗？王捕头愁眉苦脸道：“咱们犯得上到临好府，看那狼世才的脸色。”张定边同样不解：“你在凤阳，他忌惮父老乡亲，你若到了临好府，可就是羊入虎口了。”月灵淡然一笑，可惜他一身官服，不能像韩水云那般骚包。哎，赚银子嘛，不寒碜。老王叹气一声。等到咱们的重八斤酿做大做强，便不用看狼世才的脸色了。月灵摇头道：“谁说我要看他的脸色？老王，我像是那种跪着要银子的人。”王捕头指了指身后的三大车酒水，又指了指月灵：“狼世才是您的上官，你拉来的是酒，你有没有胡为庸这般靠山？可不是要跪着赚银子？”刷！朱全指了指胸前的七品西翅：“本官蒙受皇恩，今日就站着把银子赚了。本官还要让狼世才对咱们毕恭毕敬。”老王满脸不可置信，张定边更是揉了揉双眸。不知是他喝醉了，还是月灵得了失心疯。临好府衙，郎世才这几日送走了焦岩，后者要回应天府向胡惟庸复命。哎，那焦岩估计要将所有过失推到本官一人身上。郎世才唉声叹气，胡相的事情办砸了，以后升迁恐怕无望。哪怕这月灵送上门来，我都有办法治他的罪。话音未落，就看到捕头火急火燎前来。知府大人，慌慌张张，成何体统？本官不是告诉你们，凡事都要沉稳。郎世才见捕头一路小跑。更为不悦，月月灵来了，在外求见。什么？郎世才顾不得仪表，一路小跑，直奔府衙门外，生怕到嘴的岳县令跑路。呸！还特娘说我，你不还是一路货色？府衙门前根本见不到百姓踪影，喊冤鼓已经蒙尘久矣，不知多久没有人敲打。倒是府衙年年修缮，却依旧显得破烂不堪。工部拨下来的银子，又不知被那些人中饱私囊。这是临好府衙。张定边皱眉道：“为何如此破烂？”还不如其治下凤阳县。王捕头冷笑一声：“你不知其中门路，每年府衙都会向朝廷报备修缮，工部便拨下银子。可惜这银子未到府衙手中，就会被层层剥削。一万两到了临好府，能剩下三千两便不错了。大明的俸禄太低，正所谓上有政策，下有对策。官员们为了敛财，可谓是无所不用其极。即便三千两到了临好，也不会用于府衙修缮，而是郎世才与一众官员分赃。至于凤阳县，从来不要那笔钱，朝廷也自然乐的不给。”岳大人。嗨嗨，郎世才一路跑来，扭着肥瘦的身子，已经气喘吁吁，生怕月灵跑路。下官见过郎知府，月灵躬身行礼，二人表面和和气气，
，根本看不出相互之间有仇怨。不知岳大人来我灵豪府有何贵干？可嗨嗨！岳林笑道：“狼知府不如先喝杯水，咱们进去详谈。”狼氏才巴不得岳林自己走进去，他刚才已经召集所有捕快回府，就为了将岳林拿下。请，两人各怀鬼胎，走进了府衙之内。狼氏才正要喝茶，便听到岳林开口道：“下官前来是想在灵豪府售卖我凤阳县的酒水。”哦，卖酒。狼世才并未放在心上，冷笑道：“岳大人，你不监督百姓进行春耕，反而搬弄这些个奇迹银巧，罔顾了朝廷的栽培。若是耽搁了缴纳夏粮，本官可不会念及旧情。更何况你售卖酒水，送到各家酒楼便是，来找本官作甚？”狼世才吹胡子瞪眼，一脸不屑之色。一群贱民的酿造的酒水，岂会有人会花银子买？知府大人误会了，我不是要卖给酒楼，而是要卖给你们灵豪府衙。卖酒给府衙？老王和张定边面面相觑。猜不到月灵葫芦里卖的什么药？府衙有钱不假，给的价格肯定会比民间高。可人家灵豪府为什么要收凤阳县的酒？月灵，你欺人太甚！本官乃灵豪知府，你当我是酒楼小二不成？狼氏才闻言大怒：“来人啊，将这无理之徒给我拿下！”一众埋伏好的捕快应声而出，很快便将三人包围。王捕头赶紧护在月灵身前，张定边则冷笑连连。这些捕快他还没有放在眼里。狼大人，你可莫要不识好歹！月灵轻笑道。这些酒水，其他地方知府不收也就罢了，可你身为灵豪知府，不收可就是大罪过。你可知道我这酒水的名号？狼世才冷笑道：“贱民酿的酒水，还取什么名号？不知所谓。”岳林缓步上前，一众捕快严阵以待。狼世才却摆了摆手，他不信当着这般多人的面，岳林会对他不利。重八精酿？什么？狼世才瞬间面如土色，赶紧问道：“哪位大师？”岳林不动声色，缓缓点了点头。狼世才一时间哭笑不得。果然。幸亏本官机敏，才没有对那和尚动手。狼世才恍惚之际，灵豪捕头就要上前推搡月灵，谁知却被狼知府一脚踹开。大胆，怎么能对岳大人无礼？都没事干了，还不快去巡逻？灵豪府众人一脸懵逼，不是您老让我们前来埋伏？王捕头看了看张定边，后者摇了摇头，表示自己并不清楚。岳大人可要尝尝这烟丝？不会。岳大人，喝些茶水，自备。那本官跟您谈谈这卖酒之事，看你反胃。王捕头见二人一问一答，还以为岳灵是知府，那狼氏才是七品县令。大胡子，大人真行，站着把银子赚了。再出灵豪府，已经没有了之前的剑拔弩张。狼氏才亲自送岳灵走出府衙，一路上满是谄媚之色，那模奴才模样，还以为来的是朝廷钦差。呸！狗日的狼氏才就知道谄媚上官，百姓的事不闻不问，上官放个屁，他都要上前闻闻味儿。我看那来的官员肯定也不是什么好人。灵豪府百姓的唾骂之声。岳林是听不到了，不过来这一趟便为凤阳县赚了五千两的订单。狼世才还没品尝酒水，便已经夸了个天花乱坠。岳林看破不说破，二人一拍即合，灵豪府衙便预定了一批酒水。大人，您可真是神了！老王竖起大拇指道：“那狼世才现在跟您孙子一样，跟属下说说用了什么妙招。”岳林摆了摆手：“不可说，不可说。老王去将咱们的驴车拉走，那可都是从乡亲们手里借的。”老王点头前去。只剩下张定边与岳灵二人，你还真是胆大包天，连朱元璋的名号都敢盗用。张定边冷笑道：“若不是他的老对手，谁会知道朱仲八的名字？”岳灵笑道：“我可没说重八精酿用的是皇上名号。”岳灵所言非虚，反正狼氏才说什么，他都是一味点头。至于怎么理解，就要看狼知府自己了。万一朱元璋知道了，看你如何是好。要找也是找狼氏才，跟我岳灵有什么关系？岳灵笑道：“我可没说重八指的是皇上。”狼世才一口气订了五千两的重八精酿，本着官官相护的原则，告知临近府县全都前往凤阳订酒。巴结皇上的机会，谁能轻易放过？凤阳酒厂开业没多久，便接到了将近万两的订单。岳灵乐得合不拢嘴，韩水云更是惊讶不已。这只是周边府衙的订单，待到口口相传，赚的银子只会更多。应天，丞相府，胡惟庸面色阴沉，看过书信后，更是咬牙切齿，直接撕得稀碎。相爷，狼世才这个王八蛋！本相还未确认的事情，他可倒好，直接买了凤阳的酒。啪！胡惟庸怒拍桌案，吓得众人不敢开口。一个和尚岂会是皇上的叔父？皇上早年家贫，数百长辈死于饥荒。狼世才这厮分明是受到了哄骗。胡惟庸余怒未消，一旁的如山文士劝道：“相爷莫要气坏了身子。岳灵此举对我等而言，并非没有机会。”哦。胡惟庸闻言，看向文士：“陈英，说说你的见解。”刘伯温等人看好岳灵。胡惟庸则重点培养陈英，待到他功成身退后，陈英便可以继续担任淮西集团的代表，为自己一众人的后代子孙继续在朝堂争取利益。岳林以崇八位妻酒水命名
，分明是犯了欺君之罪。只要胡相派人前去抓了那老和尚和月林，一切便真相大白。您只管先抓人，一个和尚在锦衣卫的严刑拷打之下，还能不招？听闻此言，淮西众人无不感慨：陈英此人心狠手辣。胡惟庸则哈哈大笑，说得好，就这么办，先抓了人再说。坤宁公，马皇后亲自为朱元璋斟酒一杯，来吧。快尝尝妖书赐名的重八精酿！朱元璋哈哈大笑，随后一饮而尽，只觉得清爽宜人，口有回甘。处理政务一天的疲惫，喝了那重八精酿后，都一扫而空。好酒，跟咱之前喝过的酒都不一样。妹子，你也来尝尝。朱元璋一直与马皇后相敬如宾，二人感情和睦，更胜新婚燕尔。秦王朱爽看得眼馋，想要偷偷倒一杯，却被朱元璋龙眼一瞪：“你娘还没喝，你倒是着急。那儿臣等母后喝过，你娘喝完了，还有你大哥。”朱元璋见朱爽如此没有规矩，训斥道：“你们几个给咱记住，凡事要长幼有序。你大哥不给，你们不能抢。”朱爽吓得不知所措，朱刚则赶紧点头。朱标轻声劝道：“父皇不过是一本酒水，二弟想喝给他喝便是了。”哼！朱元璋冷哼道：“咱咱的眼皮子底下都这般没有规矩，那去了封地还了得？彪儿，你莫要宠着他们。咱老朱家的藩王不是汉室那些养尊处优的废物，咱要让他们给百姓做实事。”守土卫国，保护大明子民。朱爽和朱刚不敢乱说话，心中无比怀念朱英饶与朱棣。若是有长公主与燕王在，一个是掌上明珠，另一个古灵精怪，肯定能够轻易哄好父皇。行了，这是在家吃饭，又不是在朝廷听政。马皇后开口道：“何必因为这点事小题大做？”爽儿、丹儿，你们以后要记得尊敬彪儿。长兄如父，倘若有一天我跟你父皇故去，对你们最好的人，想必就是你们的大哥了。朱爽吓得赶紧说道。儿臣以后一定好生辅佐大哥。朱刚更是不甘落于人后，俺也一样。朱元璋与马皇后品尝过啤酒后，便轮到了朱标。父皇，以往西域的葡萄美酒便在我中原地区大受欢迎，如今咱凤阳县有了重八精酿，以后岂不是能够远销他国？对了，下一批去约本的货便能带上这精酿了。朱标欣喜连连，忍不住又为自己倒了一杯。看得朱爽和朱刚心中这个着急，大哥呀，本来酒尊容量有限，您再喝几杯就没了。父皇。儿臣以为，这等酒水若是小酌几杯，不会上头，更不会喝酒误事。入口之后，饱腹感十足。听闻是以麦子为主，儿臣以为关键时刻能用来充当军粮，先顶个水饱。朱标再饮一杯，随后又为自己斟满。您看，我都喝第三杯了，还没什么感觉。马皇后看到其他两个儿子着急，无奈开口道：“彪，快让你那两个弟弟尝尝吧。”朱元璋闻言大悦，不错，咱出身凤阳，这月林就是咱给凤阳百姓的赏赐。有了这重八精酿。凤阳百姓不必再以耕地为主。马皇后闻言，臣道：“你若是当时仔细些，月灵早就入朝为官，岂会明珠暗藏，屈居县令？”凤阳县，自从法人禅师到来后，月灵可谓是苦不堪言。这老和尚慈眉善目，哪里都好，就是喜欢跟在他与阴扰姑娘身后。寻常晚饭过后，趁着会儿洗碗，三小只打闹。这是独属于月灵与阴扰的二人世界，如今却被老和尚横插一刀。月大人，贫僧今日给你讲讲《贝叶经》，如何？这可是老僧寻房藏边得到的真经。法人禅师微微一笑，年轻人那点小心思，岂能瞒过他？想要拱我家阴扰，你小子还太嫩。大师，明日我再寻您听这《贝叶经》。现在我还要去遛弯，就不陪大师了。朱阴扰在外挥了挥手，这是两人的暗号。心上人的每一个举动都会格外引人注目。月灵说完就走，却看到法人禅师紧随其后。大师，您这是？月大人，贫僧吃饱了撑的，也要去遛弯。法人禅师双手合十。见到孙女，露出一丝意味深长的笑容。月灵是个出色的年轻人，不假。可朱英扰的身份特殊，大明长公主未来可要承担身为皇室的责任。大明皇子，戍边藩王，保家卫国。大明公主，笼络勋贵，问鼎中原。寻常百姓只说生在帝王家，享尽荣华富贵，却不知大明皇室每个人身上都要承担相应的责任。明初的藩王们并非不学无术之人，他们每一个都被寄予厚望。到了封地后，更是配合朝廷多次北伐。后世耳熟能详的燕王朱棣、宁王朱权都威震草原，至于公主们，则连选择嫁人的权利都没有。他们会被皇帝用以政治联姻。身为皇叔公、法人禅师，清楚无情罪是帝王家。阴饶与月灵绝不能陷得太深，否则对二人都不是好事。大师，您怎么来了？朱阴饶俏脸娇羞，以往与月灵散步，旁若无人之际，他会搀着对方的胳膊，宛如热恋情侣。如今看到皇叔公，只能规规矩矩。大师说了，他吃饱撑的。月灵没好气回了一句。心中满是不悦之色。阿弥陀佛，岳大人莫非只需州官遛弯，不准百姓散步？法人禅师微微一笑，继续履行身为长辈的职责，不打扰二人说话，却始终陪伴左右。岳大哥，凤阳的酒水
，听说已经收到了不少预定。朱英扰轻声道：“若是岳大哥能够为朝廷出力，定能使得大明国库充盈。”岳林颔首点头：“为朝廷出力的日子不远了。”英扰，没想到你爹是朝廷钦犯，你还能为大明着想，果然是知书达理。噗嗤，朱英扰掩面而笑，却看岳林感慨道：“哎，凤阳县就缺一位辅佐我的好师爷。我看你大哥外柔内刚，正是师爷的人选。可惜了，都怪你爹。”没事，给工部主事一板砖，图什么呢？朱英扰莞尔一笑，令人如沐春风。就是不知皇帝与太子，听到岳林这般评价他们，心中会作何感想？咦，大师怎么不见了？岳林本想悄悄牵起英扰的玉手，又怕老和尚突然出现，赶紧回头看去。大师，莫非提前回去了？英扰同样纳闷不已。皇叔公对他关爱有加，怎会突然不见？趁热不备，岳林赶紧牵住英扰玉手，但愿常年与你相遇，春朝秋夕。朱英扰心中感动，娇羞道。黄花庭院，青灯夜雨，白发秋风。二人缓缓接近，阴扰阴唇轻启，面似芙蓉眉如柳，比桃花还要媚的眼睛勾人心弦。大人，不好了！听弟兄们说，大师被林豪府的秋八们带走了。王捕头踱步而来，看到二人靠得如此至今，赶紧捂住双眼，非礼勿视啊！大人，下官什么都没看见。朱阴扰俏脸一红，赶紧先行离去。月林整理了衣衫，老脸一红道：“怎么回事？可当真？当日月林以崇八之名。”分明已经忽悠了郎世才，这厮莫非识破了自己的小伎俩？不可能，郎世才到了知府这个位置，肯定是谨小慎微，宁可信其有，不可信其无。岳林大手一挥，召集弟兄们追上林豪府的秋八，解救大师。官道之上，月明星稀，寥寥无几的鸦雀挂在树梢之上，几匹快马拉车疾驰，明显与民用的驽马不同。臭和尚当真狗胆包天，敢于冒充皇室宗亲？郎世才冷笑道：“若不是上面发话，险些让你误导。”得到了胡惟庸的示意。郎世才可谓是放开手脚，有了胡相的人打包票，他还怕那和尚作甚？一伙人原本想要潜入凤阳，却在郊外看到了法人大师，还未等他们动手，法人禅师担心惊扰了孙女，便自觉上了马车。阿弥陀佛，出家人不打诳语，贼徒驴，死到临头了，还想欺骗本官？郎世才气得破口大骂。回想起这些天，他生怕得罪了皇帝的妖叔，可谓是茶不思饭不想，又胖了三斤。待到去了应天府，本官要你好看。快马疾驰。趁着宵禁前抵达了林豪府，一看是知府大人前来，守城士兵自然不会过多询问。宵禁宵禁，那是给老百姓设立的规矩。至于这些个大人，势力规矩的人自然不必遵守。夜晚戍守城门，总是令人昏昏欲睡。不到半个时辰，林豪府士兵就看到尘烟四起，罗马之声不断，举起火把，定情看去。更有甚者，连牛车都带了过来。为首之人策马疾驰，一身七品西赤服，乌纱帽翅随风陡峭，说不出来的滑稽。再看身边众人，有捕快，有庄稼汉，有那白衣胜雪的翩翩公子，更有提溜着酒葫芦的江湖草莽。韩公子得罪了，似乎每个投资于我的金主，最后都会沦为朝廷侵犯。听闻此言，韩水云无语至极。他这位小明王，早就是朝廷的眼中钉肉中刺。岳大人此言诧异，在下一层敬佩法人禅师高义。那灵豪知府无故抓人，分明是对我凤阳县不敬。在下已经落户凤阳县，自然要为邻里乡亲尽一份力。张定边瞥了一眼，好饮一口小麦果汁，笑道。岳林说罢，今日如何大闹林豪？林豪府城下几名守夜士兵心中大惊，直到看见岳林身着官服，只道是虚惊一场。大人，如今已经必成宵禁，若是大人想要入城，还请明日再来。为首士兵公事公办，张定边已经有些不耐烦，杀人夺门的事，他在行伍之中常干。韩水云同样默然不语，只待岳林一声令下，他便直接拿人。刘福通百般不愿，奈何小明王前来，他也只能紧随其后。岳林这伙人，貌似质量堪忧。实则多奇人异事，本官明日进城无妨，耽误了朝中大事，你可承受得起？岳林执掌凤阳以来，养成的官威在这一刻已势压人，那士兵自然不敢担责，正要去请示郎世才，还不滚开！本官有要事相报，再不让开，我直接取你的脑袋！见岳林言声训斥，士兵不敢阻拦，赶紧招呼手下众人开城门。岳林也不下马，直接策马疾驰，带领众人直奔郎世才府中而去。春来芳草踏成溪，半是车轮半马蹄。林豪府的百姓们被马蹄声吵醒，一个个惊扰起身，还以为有贼子入城。郎世才抓住了胡惟庸点名要的和尚，可谓是心中欢喜，搂着怀中美妾睡去。梦中的他已经升官发财，成为京官。老爷，不好了，有一伙贼子前来攻城，贼人骗开了城门，直奔咱们府邸而来。老爷，贼手不对，来人是个县官。郎世才赶紧起身，快，让捕头和驻守士兵前来帮忙。今日闯我林豪府，让他们竖着进来，横着出去。郎世才恶向胆边生，听闻来人是县官，他已经猜到是岳林，擅闯宵禁，可是大罪。岳林明知故犯。
终于有了整治此人的理由，果然是双喜临门。快，为我更衣，看本知府亲自拿下此人。郎世才穿好官袍，踏出府外，便看到一众奉养百姓已经将他府邸团团围住。岳大人，你擅闯城门，如今堵在本官府邸，是何用意？郎世才冷哼一声。若是岳大人说不出理由，别怪本官向朝廷弹劾。岳灵一双寒眸看向郎世才，经过青州之战的洗礼，他已经不再是战场出哥。郎世才，你无故抓走了法人大师，真当本官不知道？哦，一个臭和尚罢了。岳大人为了这等人物，就敢来责问上官？郎世才厉声呵斥：“你眼里还有没有长幼尊卑？”刷刷刷，稀稀落落的脚步声传来，林豪府的捕快也尽数赶来。此人是我奉养百姓，他若有罪，本官自然不会偏袒。可你无故抓人是何道理？若天下官员皆如你这般霸道，百姓哪里有好日子过？岳灵不卑不亢，你跟我提长幼尊卑，我便跟你提天下万民。郎世才冷笑道：“这贼秃擅自行骗，罪有应得。”岳灵，你跪下，冲着本官喊三声爷爷。本官心情好，还可以饶恕你凤阳县其他贱民。倘若此事告到朝廷，刑部降罪下来，看你们如何是好。郎世才得意洋洋，自古都是民不与官斗，这群贱民还想跟他斗？本以为三言两语。就能吓唬住凤阳百姓，谁知这群孔武有力的乡勇却不为所动。你倒是说说，法人禅师行骗了什么？就是，人家老和尚每日都叫我们诵经念佛，哪像你这狗官，张口上官，闭口见民。群情激愤之下，事情愈演愈烈。林豪府的百姓们也悄悄探出头，打算看热闹。本官说他行骗，他便是行骗。郎世才心里苦，总不能跟一群贱民坦白，这贼徒冒充皇叔吧？事关皇室名声，他可不敢乱说。万一因此丢了乌纱，岂不是竹篮打水一场空？诸位老少爷们，你们也看到了，岳灵策马扬鞭，灵豪知府郎世才无凭无据捉拿我凤阳百姓。本官身为凤阳父母官，有责任有义务保护治下百姓。来人，将郎世才拿下，逼他放人。听闻此言，郎世才心中大惊。岳灵，你敢？岳灵冷笑道：“本官有何不敢？动手！”凤阳县乡里一声吼，群情激愤之下，开始冲向郎世才府邸。那知府的家丁，一个个养尊处优，吃得肥胖流油，平日里仗着自家主人，在林豪府作威作福，哪里是每日耕种田地的乡勇对手？王捕头大呼道：“老少爷们，抓拿黄鼠狼！”郎世才心中大惊，以前的凤阳县他不是没有去过，哪怕是皇帝的故乡，这些百姓依旧害怕官员，甚至不敢与官员对视。他哪里知道，在岳林治下，民与官的关系很是微妙。岳林让他们遵纪守法，他们不一定做；让他们持刀砍人，那是人人响应。中原大地向来武德充沛，老毛子也算战斗民族，他们都被中原人喜欢种菜的假象骗了。张定边身手不凡，一个箭步冲入人群中，他脚踩众人肩膀腾空而起，直接抓向郎世才。保护大人！家丁们大呼一声，随后瞬间散作一团，根本没人挡在郎世才跟前。林豪知府叫苦不迭，再看平日里跟他夸赞自己身瘦的捕头，如今双手抱头端在地上，表示自己绝无斗殴之心。郎世才已经被张定边一把抓获。韩水云为了不暴露身份，并没有贸然出手，而是保护月灵。人，我给你带来了。张定边沉声怒喝，一把将狼氏才当沙包扔了过去。可怜狼知府一身肥肉，直接飞将出去。哎呦，扑通！狼氏才落地，还不忘威胁月灵。你，你顶撞上官！啪！月灵上前就是一耳光。人呢？狼氏才被打得晕头转向。哎，在监牢。灵好府衙，法人禅师，即便身处牢狱之灾。依旧处事不惊。身为大明皇帝的妖叔，什么大风大浪没见过？大师，我来救你了。岳大人，见岳灵突然出现，尤其是身后跟着鼻青脸肿的郎世才，法人禅师瞬间知道了其中关系。哎，看来要暴露我皇室宗亲的身份，才能救你一命了。大师，你坐牢坐傻了，还不赶紧跑路？岳灵拉着老和尚便走，徒留郎世才在风中惆怅。岳灵率领凤阳一众乡勇救下法人禅师，顺便劫持郎世才，前往城门处。岳大人。凡是好商量，大家同僚一场，可莫要害我性命。郎世才如今也是看了出来，这伙人为岳灵马首是瞻。回想起自己百般寻衅岳灵，生怕这个下官动手把自己宰了。毕竟想刀一个人的眼神是藏不住的。在郎世才担任知府期间，糊弄皇亲国戚有一手，凤阳百姓却苦不堪言。皇子们回到凤阳，看到的都是郎世才营造出的假象，一片歌舞升平。百姓们只能勉强果腹度日，也幸亏在天子故里凤阳，饿死人名声不好，这才能苟活到岳灵前来。岳灵让凤阳县的百姓活得有尊严，更带领他们富起来，犹如再造父母。岳县令直言要救法人禅师，一行人没有半分犹豫，便跟着他前来。管他什么死罪难逃，岳县令给予他们的恩情，早就恩泽后人。郎知府想活命，就让士兵打开城门。
。月灵呵斥一声，吓得狼氏才噤若寒蝉。陈大人，我等奉胡相之名前来抓那贼秃，现在不动手吗？手下人耐心询问。如今陈英资历尚浅，还不能服众。一袭黑袍的陈英淡定饮酒，配上几粒兰花豆，更能品味出酒的醇香。这月灵酿造的酒水还真是不错。手下人眼中明显有不耐之色。陈英笑道：“胡相为何抓那贼秃？”不过是用以弹劾月灵，如今他亲自劫走凡人，顶撞上官，擅闯城门。诸位说说看，哪一条不是死罪？众人不由得后背一凉，难怪此人能被胡相看中，小小年纪便有如此蛇蝎心肠。来来来，坐下喝酒。明日我等回到应天府，直接告知胡相便是。陈英浅尝辄止，笑问众人道：“诸位，倘若狼知府死在半路，再给月灵加上个谋害朝廷命官的罪名，可好？”众人当即会意，很快便取了马匹，前去追杀凤阳众人。出了灵豪府，月灵不敢大意，依旧没有放开郎世才。月大人，正所谓放下屠刀立地成佛，只要你能迷途知返，本官就当此事没发生过。郎世才心中已经盘算了月灵触犯的各种律令，随便拿出来一项，那可都是死罪。正所谓狮子多了不压身，月灵如今肯定赶到了他。饶是身为灵豪府的土皇帝，郎世才也语气软了三分：“闭嘴！”郎世才絮絮叨叨，令月灵心烦不已。他正在思考如何帮众人脱罪。大人，身后有亲戚追赶。王捕头等人的弩马，自然不可与胡惟庸派来的精兵相比。小心，这些人手中有弓箭。张定边高声提醒：“那些人都是军中好手，马术了得。”月灵，你带乡亲们先走，我来拦他。陈汉太尉选择独自断后，月灵也不啰嗦。这可是元末第一神将，还打不过几个骑兵。走，搜！林暗草惊风，将军夜引弓。趁着夜色，已经有数支暗箭袭来，目标直指月灵所在的马车。弩马受到惊吓，更是惊慌失措，失去了控制。一路狂奔，脱离了大部队。岳大人，其实老衲真是大师，你也闭嘴！岳灵手持缰绳，努力安抚马匹，身后两名刺客不断引弓射箭。我，我是狼世才，你们快来救我呀！我知道你们是臣。话音未落，一支利箭袭来，法人禅师一把将狼知府按在地上，才避免被爆头射杀。狼世才惊魂未定，不断摸着自己的头颅，是否安好？狼世才，来抓法人禅师的人究竟是什么来头？岳灵一边驾车，一边躲闪暗箭。哼，现在知道害怕了。狼世才得意洋洋道：“现在随本官去领罪，保你全尸。”法人禅师无奈摇头：“阿弥陀佛，我佛有约，唯有蠢才无可救药。”月灵一脸戏谑：“以狼世才这等头脑，还能做到知府，可见明初的官员素质有多差。想想也能理解，百姓目不识丁，元廷废弃科举已久，人才出现了大面积的断层。狼世才这等识字的豪绅，便被乡里推举成为了知府。可惜法人禅师是真皇叔，这狼世才却无才。”是个假知府，狼知府，我们救下大师，那人并没有来追，反倒是带上你，他们却疯狂追杀。试想我这般大胆，还差一个谋害朝廷命官的罪名。月灵稍作提醒，狼世才面如土色，合着这伙人的目标是他。混账！陈英这杀才，我日你老了！狼世才破口大骂，随后心如死灰。陈英是胡相的人，那岂不是说胡惟庸已经放弃了他？狼知府，咱们现在是一条绳上的蚂蚱。月灵本想继续劝说。谁知那些刺客转为射杀马匹，拉车的弩马被数箭毙命。眼看马车要掀翻，众人当即选择跳车逃命。狼世才一身肥肉，倒是救了他一条性命。地之后，皮糙肉厚，并未受伤。走，月灵一把抓起狼世才，三人继续逃兵。法人禅师武艺不俗，如今手中没有禅杖，却也害怕弓箭。岳大人小心！暗箭袭来，法人禅师一把推开月灵，才避免被射中后背。谁知那刺客再次搭箭，刚才只是佯攻。真正目标却是狼世才。So， 月灵瞳孔瞪大，其他罪名他都有办法推脱，可狼世才若是死了，他定会为其陪葬。能设下如此毒计，背后之人绝不简单。啪！法人禅师急中生智，以飞石阻挡箭矢，令其射偏。本来正中心窝的一箭，只是射中了肩膀，依旧疼的狼世才发出杀猪般的惨叫。即便要死，也得让我们当个明白鬼吧。月灵见那几名刺客策马接近，想要套取一些消息。来人一身黑衣。头戴斗笠，蒙面而行，并不多话。他们是天生的杀戮机器，只为完成胡相嘱托。数把长弓瞄准三人，月灵心中不甘。好不容易生活有了一点甜，他还没有与阴扰成亲，还没有入朝为官，还没有改变天下。老天爷，若谁能救我性命，我便。剑使灵力袭来，却见月光如寒，公子白衣胜雪，一手流云飞袖，尽数收卷暗箭。岳大人，你待如何？白莲公子谪仙人，流云飞袖于一身。张定边挡住了大部分刺客。韩水云担心月灵安慰，便独自前来寻找。他毕竟是目盲之人，这些刺客又行事谨慎，令他一时之间难以掌控月灵方位。幸亏狼氏才那杀猪般的惨叫，令小明王闻讯而来，关键时刻救下了月灵。
，江湖道上的朋友莫要多事。为首之人压低嗓音，这等行径却令韩水云极为不耻，连真正的音容都不敢示人。你们还不如我等江湖草莽。韩水云轻摇折扇，笑道：“想必诸位一定掩盖容貌，在下是个瞎子，看不到你们的丑恶嘴脸。”瞎子！一众刺客目露凶光，其中一人叫嚣道：“一个瞎子，还敢黑夜出来找死！”韩水云淡然一笑，丝毫没有恼怒之色。对于瞎子而言，黑夜白天又有什么区别？啪！折扇一甩，顺势夹住了偷袭的案件。且慢！为首刺客拦住了手下。他早年行走江湖，随后才参加了义军。走江湖的人清楚，小孩、女人、老头以及残缺之人，最是不能招惹。他们本就是正常社会的弱势群体，却敢在人心险恶的江湖行走，必然有过人本事。这位公子，我等杀人，实乃东家安排。今日你我井水不犯河水，日后必有重险。刺客指向月灵，最大退步。那二人我不杀，只杀这一个。韩水云看不到，月灵则低声提醒：“不可退让。”我若是死了，韩公子你肯定会伤心。听闻此言，韩水云颔首微笑，随后抱拳道：“诸位，此人还欠我五万两银子，他的命你们取不走。”话不投机，杀心起，众人选择策马进战。韩水云要以声音判断对方攻势，三人同时前来，便能干扰视听。骑兵冲杀最为凶险，上阵杀敌可并非武将单挑，往往一个照面，既分胜负，也决生死。三人策马转灯般围绕韩水云，随后长刀出鞘，直取头颅。韩水云身形灵巧，流云飞袖将席卷的剑势尽数还了回去。下马，云袖舒卷，万里江河任基点。流云飞袖席卷马腿，瞬间另一人马失前蹄。其余二人担心踩踏此人，只能放弃包围。韩水云见状，主动进攻，收起手中折扇，直指对方胸膛。一声哨笛响起，本欲拼命的刺客却瞬间选择离开。郎世才双腿发软，不断喘着粗气。他今日算是体会到了何为官场凶险。胡惟庸为了扳倒月灵，竟然连他这位知府的性命也不顾了。韩水云皱眉道：“为何有股尿骚味？”月灵定睛一看，可不是郎知府吓尿了。法人禅师摇头道：“莫非贫僧吹嘘？若是手里有一把禅杖，何惧宵小之辈？”月灵则催促众人赶紧汇合，先撤回凤阳，方为上策。大师，你记住我现在所说的话。月灵故意与韩水云、郎世才拉开距离，单独叮嘱法人禅师：“若是朝廷派人前来询问。”你便说什么重八精酿是一个叫朱五六的人取名。对了，记住此人跟你一样是个和尚，你可别小瞧了此人，他可是当今皇上的妖叔。法人禅师嘴角抽搐，皮笑肉不笑，他岂能看不出来？岳大人这是要玩栽赃嫁祸？你别这般看我，人家朱五六是世外高人，说不定还在藏边，前往天竺求取真经呢。你说的《贝叶经》，传闻就是人家求取。哎，都是大师，怎么差距这么大呢？法人禅师，你以后多跟人家学学。月灵打算拉扯上这位神龙剑手不见尾的皇叔，管你朝廷来人是谁，重八精酿是皇叔取的名。至于他们为什么擅闯灵豪府，前来救法人禅师，那是奉了皇叔的命令。官员在问皇叔何在，月灵只会告诉他去西天，我不是去天竺取经了。何况当今见过朱五六的人屈指可数，肯定不会出事。加上他在青州之战的功劳，即便朝廷怪罪，大不了来个功过相抵。这小子哪里是有佛缘慧根，分明是狡诈恶徒。法人禅师差点气得一口老血喷出。大师，您这是怎么了？我知道出家人不打逛语，现在事关奉养百姓，您可不能含糊。月灵鼓励道：“大师，跟我说一句，都怪朱五六那妖僧。”法人禅师双手合十，不断口诵佛号，才能抑制想要殴打月灵的冲动。你这臭小子，阴扰万万不能嫁给你。丞相府，为首刺客快马加鞭，将陈英的毒计告知胡惟庸。好，不亏是本相看上的人才。胡惟庸大喜道：“月灵得皇上恩宠。”我若直接弹劾，定为皇上不喜。如今他三番五次触犯律令，本相便让朝中百官弹劾。即便是刘伯温那几个老家伙，这次也保他不得。隔日，奉天殿，洪武大帝临朝，便看到无数官员带头弹劾。臣弹劾月灵顶撞上官，无上下尊卑。臣弹劾月灵擅闯城门，无视朝廷律令。臣弹劾月灵闯监牢，结案犯，目中无人。弹劾之声不绝于耳。胡惟庸则得意地看向刘伯温、刘御史。你深受皇恩，有监察百官之权。胡惟庸讪笑道：“可莫要因为与月灵相识，便徇私枉法。”刘伯温欲言又止，这胡惟庸果然狡猾。皇帝赐予他监察百官，本是用来牵制淮西集团，如今却被借力打力，用来对付月灵。工部尚书李敏、礼部尚书陶凯，如今也不能轻易发声。倘若众人弹劾属实，月灵触犯朝廷律法，他们也无法偏袒。惟庸啊，你是如何得知月灵触犯了这么多律法？茅香的消息都不如你灵通。咱有你当丞相，真是省心。哈哈，老朱开口，群臣莫不敢言。胡惟庸更是听出了皇帝言语中的不满。
，天子犯法，与庶民同罪。咱的朝廷不是勋贵的一言堂。蓝玉，你现在就去凤阳拿下月灵，听候发落。凤阳县，再次故地重游。蓝玉此番心情倒是大好。月灵算是与他有些交情，二人都是大明朝廷的后起之秀。以皇上十人之名，此人将来成就定会高于胡惟庸。到时候文有月灵，武有蓝玉。他们这对大明将相定会超过李善长与徐达的组合，将相不和，与国家不利，却对君王有利。没有任何一位君主喜欢看到臣下一片和睦，那岂不是会联合起来架空皇权？蓝玉深知皇上英明神武，却也有帝王心术。与其待到月灵入朝为官再结交，还不如提前结下善缘。岳大人，想必已经犹如热锅上的蚂蚁了。蓝玉心中暗笑，犯了如此弥天大祸，换做普通人，肯定已经跑路。普天之下，莫非王土。可惜，无论逃到哪里。都躲不过锦衣卫的法眼。这位岳县令算是个人物，竟然在凤阳县稳若泰山。蓝玉来到县衙，却发现此地空无一人。敢问你家岳大人何在？好不容易见到一位捕快，蓝玉赶紧拦住此人询问。哦，今日是咱们凤阳啤酒节，岳大人正在招呼往来宾客。兄台若是喜欢喝酒，大可以前去一举。今日酒水免费，一切由韩公子买单。蓝玉纳闷不已，这岳林已经被百官弹劾，还有心思开什么啤酒节？劳烦兄台带路。此时的蓝玉还身处行伍之中，是大明年轻的将领，远没有后来的嚣张跋扈。还未抵达场地，便已听到古琴之声。昆山玉碎凤凰叫，芙蓉泣露香兰笑。场地中间的寒水云，双手抚琴，实则心中慌的一批。这些时日，小明王不是没有想过跑路，却都被岳仙灵劝了下来。韩公子，千万不可自乱阵脚。你若是直接跑了，那就是朝廷侵犯，天涯海角不得安宁。听我的话，该吃吃，该喝喝，凡事别忘心里搁。月灵巧舌如簧，丝毫不顾身旁的法人禅师，一切都是皇上他说的错，跟咱们有什么关系？是以，韩水云还要淡定献一批酒节，只因岳县令要省下银子，不愿请琴师。师傅，那韩公子好生厉害，琴瑟之声不绝于耳。朱棣由衷感慨，直到现在，燕王殿下还不知道自己的师傅已经成了朝廷侵犯之一，听不懂那劳什子琴声，不过的确好听，令人心情愉悦。小赖丽待在月灵身边，越是相处，他便越不自主地接近月灵。月灵牵着花花的小手，应付完往来宾客，便与家人待在一起。此时的他更要显得冷静，一众凤阳乡亲守口如瓶，绝不会出卖于他。剩下的便要祈祷朱五六这位皇叔千万别露面。历史上说过，这位皇叔最喜欢远涉青藏和天竺求取真经。皇上都找不到的人，百官又能奈我何？希望这位大师淡泊名利，最好留在天竺，那里才是您永远的家啊！月灵表面沉着，朱英扰还是观察到他的不对劲，尤其是看到了这些天皇叔公郁闷不已。想到一个人的眼神是藏不住的。每当看向月灵，皇叔公的目光充满矛盾。啪！月灵的肩膀被人拍了下，转身一看，正是有过一面之缘的蓝玉。月大人，好久不见。朱四郎紧皱眉头，此人是大哥朱标的舅舅，更是明军之中不可多得的军事天才。军营中有人说闲话，认为蓝玉是攀亲常遇春，才得到了朱元璋的赏识。唯有皇子公主们清楚，洪武大帝对此人赞不绝口。蓝将军，介意不说话？甚好。蓝玉招呼小赖丽。帮二人接了杯啤酒，随后来到一处角落，酒水不错，口感清爽，是难得的佳酿。蓝将军此行不是参加啤酒节的吧？见岳林直接发问，蓝玉笑道：“岳大人，如今胡惟庸带领百官弹劾你三项罪名，以我所看，无论是哪一项属实，都能让你丢了性命。岳大人还能这般沉着冷静，我实在是佩服。”说罢，蓝玉畅饮一口，回应天府之前，一定要卖些酒水送给中山王品尝一番。哦，本官何罪只有？不过是听从皇亲国戚的命令罢了。月灵面不改色，笑道：“皇叔朱五六回到故乡祭祖，恰好他的师弟被人误抓，皇叔还有急事，所以委托本官前去相救。虽然有些误会，好在没有闹出人命。”蓝玉皱眉不止，这厮究竟是在说谎，还是确有此事？身为勋贵中的一员，蓝玉的确听过朱标提起这位大明皇叔。神龙见首不见尾，有人说他在凤栖山古刹修行，还有人说他于藏边之地传授大乘佛法，更有甚者。已经学习那三藏法师，远去天竺求取真经。不过前一阵子，皇叔的确出现在应天府，这让蓝玉犯了难。月灵则趁机打乱其思路。蓝将军，上次的十万两银子，皇上可曾派发军饷？蓝玉笑道：“岳大人有心，十万军饷已经尽数发放军众，朝廷马上便要组织北伐。此番有魏国公领军，曹国公率东路军，宋国公率西路军。我大明主动进攻，定要一举击溃鞑子，让他们永世不得进犯中原。”说到此处。蓝玉意气风发，他此番也会随军出征。蓝玉自然想要多立战功，让军中所有人知道他是靠真本事立足，而并非仅靠姐夫常玉春。主动进攻，并非在边境迎敌。
见月灵语气存疑，蓝玉不悦道：“岳大人，莫非对三位国公的战略有何见解？”蓝玉只是客气一句。月灵即便参加过青州评判，对方的军师才能也未曾入他的法眼。达子与中原叛军，实力不可同日而语。见蓝玉发问，月灵也不客气道：“下官的确有几分拙见。”达子虽然退出中原，却依旧有王宝宝这般名将。中原有山川城池，达子骑兵未能发挥全力，倘若到了漠北草原，我大明不知地形，更没有向导，很容易被达子埋伏。在下以为，此番北伐必败。月灵此言一出，蓝玉紧攥双拳，差点对其大打出手。月大人，饭可以乱吃，话却不能乱说。大人此番说辞，若是被朝廷百官听到，定会再添个罪名给你。我大明三位国公，皆是百战骁将，岂能敌不过一个王宝宝？蓝玉冷哼一声，达子被他们赶出中原，皇上推崇的王宝宝，也是屡次败在徐达手中。至少在大明诸将眼中，北元齐王王宝宝不值一提。非也。月灵抿了一口酒水。小道，此番是我大明主动进攻草原，敢问战略，可是中路为政，东西两路为棋，棋正并用，三路合击。蓝玉闻言大惊，这等军国大事，可是三位国公商议，唯有像他这般少数的将军才知道。中路出雁门关屈和林，扬言急屈和林，实则缓慢进军，又援军出战而歼灭之。东路出居庸关津阴昌屈和林，出其不意，攻其不备。西路出金兰屈甘肃，以疑援军，使其不知所向。月林侃侃而谈。观察到蓝玉的脸色，他便知道说的八九不离十。你，你怎么会知道？蓝玉下意识地说出此言，很快便老脸一红。还能怎么知道？肯定是猜的呗。月灵一介七品县令，哪里有门路探得如此消息？蓝玉深吸一口气，本以为这月灵不过是个治世良才，今日这般战略眼光，不曾想还是个战略大师，不可让月灵光芒夺目。这等话，万不可对中山王等人说。蓝玉此番前来，徐达还特意叮嘱。让他考笑一下月灵的军事才能，倘若是可造之才，徐达不介意将其召入军中加以磨练。人非圣贤，蓝玉此番却是动了私心，绝不可将月灵的才华尽数告知军中大佬，否则他这个后起之秀就要被月灵这个后浪拍打在沙滩上。岳大人此言差矣，我军未必会如此行事。蓝玉随口嘴硬道：“不知大人为何觉得此次北伐必败？”见蓝玉嘴硬，月灵也不拆穿，而是温润一笑：“败因之一，轻敌冒进。我大军可曾深入草原？”了解地形地利，败因之二，粮道冗长。此番越是深入草原，粮道便要延长，贩夫走卒，并无战力。若我是达子，只需要派遣轻骑兵断其粮道，便能让深入腹地的明军不攻自破。败因之三，够了。月灵话音未落，蓝玉已经出言制止。他会将月灵的话尽数告知徐达，不过此言是他蓝玉说出，而并非月灵见解。至于徐达如何处理，便不是他能左右。月大人，在下此番前来，正是奉了。蓝玉正要捉拿月灵归案，却看到朱英扰挥了挥手，身旁还站了个老和尚。月灵背身，并不知道身后发生了什么。在下有事，还请岳大人稍后。说罢，蓝玉便径直寻英扰而去。教父，英扰甜美叫了一句，令蓝玉甚是欣慰。蓝玉见过公主，舅父都是一家人，您那么客气作甚？英扰扶起玉下跪的蓝玉，指了指一旁的法人禅师：“这是皇叔公，公主的皇叔公，皇上的妖叔，大明皇叔朱五六。”蓝玉再次单膝下跪，微臣蓝玉见过殿下。朱五六应了一声，便扶起蓝玉。身为聪明人，蓝玉哪里还能不明白？看来月灵所言非虚，一切都是大明皇叔的命令。想来也是，月灵一个七品芝麻官，哪来的勇气去灵豪府发难？若是胡惟庸知道这是皇叔命令，不知会作何感想？想想那些个大人吃瘪的嘴脸，蓝玉心中暗笑。法人禅师满脸黑线，心情甚是复杂。英扰前来寻他，尤其是事关月灵，让这位皇叔公只得出面帮忙。英扰聪慧，并不询问过程，只是让蓝玉见了一眼法人禅师。爷孙二人都不明说，一切尽在不言中。告知皇上便是。法人禅师叹气道：“月灵此人虽有些滑头，却是个大才，可用之。”蓝玉闻言，倒吸一口凉气。能被大明皇叔赏识，月灵出人头地不远矣。这番话，他不敢随意隐瞒，倒是要如实禀报皇上。月灵已经喝了半杯酒水，才看到蓝玉姗姗而来：“将军，吃坏肚子了？没，没有。”蓝玉语气客气了不少。低声道：“岳县令，关于北伐之事，切莫向任何人提起。我是为大人着想，否则朝中言官可不如我这般好说话。岳县令明年入朝为官，你我见面的机会还很多，届时再把酒言欢。”说罢，蓝玉并不打算久留，直接提出告辞。岳灵巴不得对方赶快离开凤阳，也不挽留，将其送出城门。蓝玉应该是来捉我的人，他怎么突然改变主意了？以我跟蓝玉的交情，他还没到抗旨放我一马的程度。算了，说不定真是皇叔朱五六显灵忽悠了这位将军呢。月灵想到此处，步伐轻盈，再次与一众百姓畅饮。阿嚏，阿
阿嚏，皇叔公，您受了风寒，阴扰为您煮些汤羹。听闻皇孙女要下厨，吓得法人禅师连连摆手，不打紧。叔公，我应该是被人骂了。应天，丞相府，胡惟庸宴请百官，其中陈英更是被他介绍给众人。陈英是本相学生，正是他的妙计，才让岳林这奸臣露出了马脚。惟庸多谢诸位大人相助，整顿吏治刻不容缓，否则待到此人入朝，与刘伯温、陶凯等人同流合污。我大明官场定会一团糟粕。胡惟庸义正言辞，被邀众人齐声附和，一时间宾朋满座，好不热闹。陈英举杯相敬，老师、学生敬您一杯。大明正是有了老师这样的贤相，方能克服中原，驱逐鞑子。胡惟庸脸不红心不跳，打仗跟他一毛关系都没有，却受之不恭。好，你要好生在为师身边学习，以后效忠皇上，为天下万民尽心尽力。学生受教，若有岳林这般奸佞，学生赴汤蹈火，也会将其扼杀。应天府，蓝玉舟车劳顿，以最快速度赶回。只因整个朝堂都在密切关注此事，不少人都觉得岳林太过嚣张跋扈，所犯下的罪行足以掉脑袋。吉安后，陆仲亨今日特意来城门值守，就想看看那岳县令被带回的窘迫模样。谁知蓝玉快马加鞭，出示令牌后便直奔皇宫而去。蓝玉侵犯岳林何在？陆仲亨语气中带着一丝怒意。我奉皇上旨意办事，似乎不必向吉安后汇报吧？蓝玉语气生硬，他看不惯那些淮西勋贵。如今大明出力，这些人却在立山头玩那些小心意。屠龙的少年终会变成恶龙。蓝玉想不到，在数年后，他将成为另一股威胁朝堂的势力。你，吉安后若是无事，还请让路，我要尽快去禀报皇上。蓝玉轻笑一声，并未将陆仲亨放在眼里。他的姐夫是已故的名将常玉春，他的外甥更是大明太子朱标，注定蓝玉会跟皇室站在一起，绝对不可能与淮西勋贵勾结其中。蓝玉来到皇宫门前，翻身下马，态度谦恭。他记得魏国公徐达的告诫，身为将领，一定要对皇上毕恭毕敬。蓝玉，皇上并非狡兔死，走狗烹之人，即便是明君，也忌讳骄兵悍将。你有不错的前程，不可跟那些人混在一起。蓝玉恭敬道：“请去禀报皇上。”蓝玉求见。武英殿内，老朱检阅奏折，胡惟庸如同喽啰般站在一旁。惟庸啊，正是你处理的很是得当，你可真是咱的左膀右臂。胡惟庸得到皇帝的夸赞，只是略微一笑，都是皇上英明。微臣不过是站在皇上的肩膀罢了。微臣平生所至，便是效仿那诸葛武侯，为皇上鞠躬尽瘁，死而后已。拍马屁到这种程度，连毛香都觉得有些听不进去。当朝丞相却脸不红心不跳。你的意思，咱是那付不起的阿斗？此言一出，吓得胡惟庸赶紧改口。皇上息怒，微臣不敢。微臣只是，哈哈。朱元璋大笑道：“瞧把你吓的，咱跟你说笑而已。”胡惟庸汗颜，如今大明的权力紧紧的掌握在朱元璋手中。他这个丞相还需要暗中发展势力，才能与皇权分庭抗衡。皇上，蓝玉求见。炫，蓝玉龙行虎步，见到朱元璋，躬身行礼。陈蓝玉拜见皇上。老朱摆了摆手。徐达曾多次向他推举蓝玉，说此人之勇不亚于常玉春，此人军略更不输他这个万里长城。如今蓝玉身为徐达最看重的先锋大将，一直被带在身边培养。大明第一代的将领们普遍年事已高，徐达感觉到自己的身体越来越差。他要在有限的时间内将兵法韬略尽数传给蓝玉，不必多礼。月灵呢？咱不是让你拿他问罪？皇帝开口，蓝玉有些犹豫。事关皇叔朱五六，这里可还有胡惟庸这等外人在？蓝玉将军，皇上将此等大事交与你手，那是对你的信任。本相听说你在凤阳与那月灵私交甚好，不会私自放走了月灵吧？胡惟庸信口开河，不断撩拨蓝玉。年轻的将军并非愚蠢之人，而是再次躬身行礼，回皇上，月灵无罪。无罪，朱元璋面带笑意，似乎已经猜到了什么。而一旁的胡惟庸果断震怒：“混账！蓝玉，你身为开平王亲眷，岂能国事私事不分？那岳林不进上官，劫获囚犯，分明是藐视朝廷。你如今却说他无罪，到底是何居心？”胡惟庸吹胡子瞪眼，随后一副痛心疾首的模样。皇上，微臣只是觉得可惜。那岳林本该是可造之才，谁知嚣张跋扈，目无法纪。此等人物，若是入朝为官，势必会带坏我大明吏治。朱元璋嘴角上挑，看向一直不敢抬头的蓝玉，跟咱说说他为何无罪。回皇上，岳林乃是奉皇叔朱五六之命，既然是皇命，又有何罪之有？蓝玉再拜，丝毫未将胡惟庸放在眼里。皇叔有言，岳林此人有才，可堪大用。朱元璋颔首点头，胡惟庸瞠目结舌。胡相，您刚才污蔑岳大人的话，在下以后有机会定会转告皇叔。蓝玉说罢，便站在一旁，小看胡惟庸面带尴尬之色。惟庸啊，你刚才说岳林什么？咱若是没听错，有目无法纪，藐视朝廷。咱的皇叔奉咱的命令办事，
，他的话就是咱的意思。”朱元璋起身走向胡惟庸，即便皇帝已经不再走上战场，可他的每一步都令胡惟庸压力倍增。啪！洪武大的拍了拍胡惟庸的肩膀，笑道：“惟庸啊，你能如此关心后辈，咱很是欣慰。可别让月林变成了下一个杨宪。”此言一出，胡惟庸额头冷汗直流。杨宪便是在政治斗争倒下。皇帝的意思很明白，不希望月林卷入党争。更不希望他被淮西集团针对。微臣遵旨，岳大人有治世之才，以后入朝为官，微臣定会好生栽培。胡惟庸咬牙切齿，特意在“栽培”二字上加重语气。本以为陈英的毒计已经吃定了岳林，可谁又能想到，凤阳县窝藏了一位真皇叔？偏偏岳林自己都不知道，整日在他身边骗吃骗喝的法人禅师，竟然是当今皇叔。蓝玉，此事做得漂亮。朱元璋夸奖一句，可见皇帝今日心情大好。这里没你的事了，准备出征事宜，为咱打个漂亮仗。回想起月林说过才，此番北伐必败。蓝玉本想劝谏皇上，最后还是因为私心，没有选择开口。月林，我大明三位国公领兵，岂会输给北元王宝宝？待到我得胜归来，定要在你面前炫耀一番。蓝玉识趣告辞，胡惟庸却还愣在原地。惟庸啊，你怎么还不走？咱今日可不管饭。胡惟庸面色尴尬，他这位当朝丞相，竟然被皇帝下了逐客令。微臣回家吃便是。惟庸，咱听说宰相肚里能撑船，你不会迁怒于月林吧？撑船，胡惟庸恨不得直接杀了月林。他那苦命的儿子，如今还在边关搬砖，微臣不敢。凤阳县，自从蓝玉离开后，月林就当无事发生，每日依旧率领百姓发家致富。不过，并非所有人都像月县令般拥有超强的心理素质。例如，林豪知府郎世才直接选择了跑路，甚至留下官印，直接告罪而去。至于吗？不就是糊弄了一下朝廷？月林在府衙感慨一声：“哎，说起来，郎知府也是个妙人，分明是胡惟庸的走狗。”却跟我成了一条绳上的蚂蚱。张定边在一旁饮酒，随口回道：“并非所有人都如你这般厚脸皮。”王捕头与黄献成深以为意，各自点了点头。月林也不在意，如今重八精酿已经初步打开了应天府的市场，尤其是顶着御酒的名号，即便是那些眼高手低的金官也争相购买，想要品尝一番。当然，咱们的酒水预定量很多，下官粗略算过，一直到年初便有三万两银子的订单，其中还有一些商人想要将这酒水售卖向约本。黄献成想了想。低声道：“按照大人的意思，是不是要给韩水云一些分红？”啪！月林一拍手，面带遗憾之色：“哎，忘了约本的市场，那些倭人喝的清酒，淡出个鸟味。咱们若是临海，本官就组织一批商队，专门卖给约本人，发家致富更快。”黄县城苦笑一声：“大人，私自出海可是大罪。我看那些出手大方的商人，估计乃是世伯斯的行商。”月林无奈感慨：“进价一两的货物，卖到约本至少能翻三倍，再用货款从约本购买货物。”转卖到大明，又能赚上一番。可惜老朱瞧不起商人，更不会全面放开海岸线。洪武大帝知道国家应该以农为本，若是老百姓全都逐利行商，荒废的田地由谁来耕种？韩水云的钱不用给，人家又不缺咱们这点银子。对了，拨些银子给福利院，让老人和孩子吃得好一些。我让你安排的先生去了没有？不能让那些孩子傻玩一气，要让他们学有所成。月林为此亲自编撰教材，可谓是亲力亲为。那些战争遗孤学的并非是四书五经，而是各类实用知识，如数算、识字、各种常识，在后世人眼中不值一提的知识，在大明却是稀罕物。大人放心，下官都已经安排妥当。黄县城很是欣赏月林，在这位年轻人身上，他看到了一位真正为民着想的官员。本来还想花些银子活动的黄县城，如今打算安心陪在月林身边，当个合格的副手。几人在闲聊之际，却看到几位捕头慌乱前来。大人，不好了，门外有人，有人。有很多人，大人，您快出去看看吧。见几人语无伦次，月林笑道：“遇事不要慌，带本官前去一探究竟。”凤阳县衙外已经集聚了数百名百姓，他们对着修筑宏伟的府衙指指点点。这凤阳县衙竟然比咱们临好府衙还要恢宏，就是府衙那是什么玩意？砖瓦破旧，那门一推就开。嘘，岳大人出来了，你们都小点声。为首之人正是临好府捕头。月林见过对方，当日他可是郎世才的得力部下。你们临好府来找本官，有何要事？月林话音未落，一众临好府百姓已经跪在地上，求大人为我等做主。临好府没了知府，如今府中正式堆积，根本无人处理。岳大人能让凤阳富裕，我等百姓想要请你去执掌临好府。月林有些发懵。王捕头低声道：“大人，郎世才那狗东西跑路了。”月林当即释然，他跟郎世才讲义气，这厮却跟他动脑筋。若是朝廷追查，月林便会一力承担。至于蓝玉回去复命，朝廷会不会降罪于他？月林心中也没有底气。月林若是执掌临好府，能够做出些政绩，对你百利而无一害。张定边喝了口酒，提醒道：“
，反正灵豪距离凤阳不远，此地百姓有了酒水作为支柱，以后不说富甲一方，也能衣食无忧。”岳林看向一众灵豪百姓，他们早就从凤阳县的亲属口中听国岳县令的贤名，以往被视为穷亲戚的凤阳百姓，如今却家家户户有余粮，这让灵豪府众人很是羡慕。尤其是种八斤酿一经推出，更是令凤阳百姓赚得盆满钵满。本来种植玉米等作物就已经不缺粮食，如今又有一笔银子入账，岂不美哉？呸！岳大人是俺们凤阳的父母官，凭什么去管你林豪府的事？就是，别看我比岳大人年长一旬，但我将他看作父母，儿孙在，不远游。去去去，我看你们就是想利用岳大人，最瞧不起汝等见风使舵之人。眼看林豪府众人来请岳林，凤阳百姓不乐意了。这般好的官员，凭什么去林豪府遭罪？岳大人是朝廷的官员，我们也是大明子民，凭什么去不得？就是，你们凤阳县都富的流油，还不让林豪府喝口汤？岳大人，您说句话啊！咱们都等着呢。岳林叹气一声：“哎，我身为县令，怎么能插手林豪府的正事？不过本官有一言，可以给你们指点迷津。要致富，先养猪。”林豪府众人闻言，一个疑惑不已。其中来的百姓不乏城中富户，他们不管什么田地耕种，看准的是岳林生财能力，只要养猪就能发家致富。凤阳百姓闻言，同样竖起耳朵：“谁有嫌弃银子多呢？”这样吧，能将林豪府堆积的正事送到凤阳。本县黄县城处理正事很有一套，本官与他配合便是。让本官去林豪府，这是万万不可。见岳林坚持，林豪府百姓也只得作罢。不过得了岳县令提点，每个人都心情大好。谁不知道岳林有本致富经？大人，养猪真能致富？本官什么时候忽悠过你们？岳林不悦道：“老王，我在你眼中就是那等狡诈恶徒。”王捕头碎碎念道：“大人，君不见韩水云那五万两银子打了水漂？”正月伊始。寻常百姓家还沉浸在新年的喜悦之中，明军却已经开始了第二次北伐。洪武三年，明军第一次北征沙漠，将原将王保保压缩到河林以北地区，暂时减轻了明朝北边压力。然而，北原势力却并不安生，在塞外，经过年余休养生息，再趋活跃。冬自开元，西至甘肃、宁夏北部以及各塞要地，均为北原势力所控制，且不断南犯。大明朝廷此番集中力量，展开了轰轰烈烈的第二次北伐。北原一日尚有残余实力。中原大明便不得安宁，朱元璋亲自送行，徐达、李文忠、冯胜三位大将尽数跪拜。天德，你的中军自雁门关出山西，以取王保保，兵至岭北，不可轻敌冒进，须等待其他两路。文忠，你是咱的外甥，出居庸关入沙漠以追援主，使其彼此自救，不暇应援。况援主远居沙漠，不以无师之志，为孤屯之欲猛虎，取之必矣。冯胜，你为西路，出金兰区甘肃，以疑援军，使其不知所向。配合中路军与东路军的行动，朱元璋再次叮嘱三人：此番北伐，乃我大明以攻为守，诸位切记，不可轻敌冒进。三人闻言再拜，谨遵陛下教诲。朱元璋的心思都在此次北伐上，倘若能够一举击溃元廷，便能换来大明数十年的安稳。双方同时休养生息，中原的富庶远超草原，还担心下一代敌不过鞑子。对了，出征之前，你们去一趟凤阳，按照祖制祭拜太庙。徐达被朱元璋视为手足兄弟，李文忠本来便是他的外甥，更是他的义子。冯胜则是朱元璋的得力部将，三人有幸前去，自然不会推辞。臣等这就前往凤阳。凤阳县，初岁贺元作，烟花灿九天，金龙腾玉宇，六出好云天。朱四郎与朱英绕，按照惯例回到应天府过年，连带着法人禅师也所至而去，一下子少了三人，倒是令岳林的小院空旷不少。小赖力点着爆竹，花花则在一旁拍手称快。大胡子张定边一早上便喝醉，只要饭不到位，陈汉太尉便永远不醒。岳林又当爹又当妈，正在准备年夜饭。岳大人，请贺新年。韩水云带着刘福通前来，美其名曰拜年，实则是想混顿饭。毕竟福利院也要休息过年，孩子们被院长带走，这两个大活人只得四处觅食。恭喜新年，红包拿来。福伯，我就说嘛，咱们这位岳大人从来不肯吃亏。韩水云淡然一笑，拿出三个红包递了过去。小赖力心中欢喜，暗自将红包收好。花花喜形于色，蹦蹦跳跳的将红包交给岳林。傻闺女。韩公子难得大方，为什么不自己留着？花花没有用钱的地方呀。岳林宠溺的摸了摸一女的额头，你们稍等片刻，饭菜一会变好。韩水云丝毫不将自己当外人。小明王虽然木忙，却两手不沾阳春水。刘福通表示自己年老体衰，况且给了银子，自然要岳林来做饭。你，岳公子有何赐教？小赖力怯生生的看向韩水云，后者则微笑询问：“你是不是武功好厉害？”我也想学。小赖力指向岳林忙碌的背影，低声道：“他不让我学。”可我本就愚笨，没有朱四郎那般聪慧。这些年身手倒是不曾落下。你若是收我为徒，我每日给你银子。韩水云纳闷道：“岳大人待你不好。”
，为何要跟我这个忙瞎学武？”小赖立愧疚道：“他一直待我和花花很好，但我什么都帮不上忙，以后只能成为他的累赘。我要习得一身武艺，保护妹妹。”小赖立说了一半，再次看向月灵，顺便保护她。见少年嘴硬心善，韩水云仿佛看到了年少时的自己。好，我可以教你，不过你要答应我三件事。才三件，三十件也行。韩水云笑道：“学本门功夫需要入教才行，你若想好了。”年后来寻我便是。刘福通皱眉不止，白莲教的功夫涵盖三教九流，小明王可是其中翘楚。那小曲儿不知修了几辈子的福分，竟然能被小明王收作徒儿。公子，好苗子多的是，何必？福伯，他是月灵的义子，想要让月灵入我白莲教，最好从他的家人入手。韩水云轻摇折扇，莫上人如玉。公子是无双。哥哥，你看那个怪叔叔，天这么冷还扇扇子，这就是爹爹说的装杯吗？只是听到一旁的女童发话。韩水云瞬间收起了折扇，头一次感受到何谓眼不见心不烦。一盘自己灌的香肠，一盘凉拌菜，加上蒸馍炖鸡以及素三鲜饺子，这便是月灵的年夜饭。众人举杯相庆，只是少了朱四郎与朱英饶，觉得意犹未尽。大人正喝着呢，王捕头不请自来，随后低声道：“有人前来求见大人，还请去县衙一趟，能让躺平的老王这般对待，想必来的是位大官。”张定边本想跟随，却被月灵留下陪韩水云。自从郎世才跑路后。月林便如实上报朝廷。胡惟庸本想将自己人安排到灵好府，谁知刘伯温从中作梗，说以月林的才华，掌管灵好府不在话下，不如先让其代行知府大权，等到朝廷有合适人选，再派遣知府不迟。偏偏工部尚书李敏和礼部尚书陶凯帮忙，使得洪武大帝大手一挥，直言就这么办。朝廷的主要任务是为北伐众将筹备粮草，胡惟庸也忙碌于此，这才没有继续暗害月林，倒是让月县令能过个好年。来到县衙后，老王先行告退。示意月灵自行进去。你个老王八！月灵笑骂一句，走向府衙，却见气宇轩昂、龙形虎步的中年人正位于主座之上，面貌清癯，身材魁伟，正是有过一面之缘的魏国公徐达。月灵收起惊讶，随即便要跪拜见礼。我只是私自前来，不必多礼。徐达摆了摆手，笑道：“再过三日便要出征，特奉皇上之命前来祭拜太庙。想起你在此地为官，便顺便来打扰一番。”月灵心中一慌，这徐达不会如此小心眼吧？魏国公，此番北伐战败，下官只是提醒，并非有意唱衰。徐达闻言皱眉道：“什么？你说北伐必败？临近出征，没有人想要听‘必败’二字。即便月灵此人有才，徐达也已经面露不悦之色。”嗨嗨，魏国公，在下以为北元如今实力还在，转手为攻，为时尚早。何况王宝宝此人乃用兵奇才，他最擅长引军入瓮。倘若我军此番轻敌，定会为其所利用。深入漠北，地广人稀，粮道冗长。还未等月灵说完，徐达便摆了摆手，示意其住嘴。你所说之言，我与其他二位国公早就商议过。不过身为一介县令，能有如此见地，属实不错。可愿随我北伐，做个行军参谋？我徐达保证栽培你。徐达虽不喜月灵说他必败，却也动了爱才之心。如今国家未定，淮西集团那些人就打起各自的算盘，让他十分看不起。征战多年，北定中原，为的是重夺汉家江山，让黎民百姓重新拥有尊严。可惜大部分将领。并没有徐达等人的觉悟，打仗可是会死人呢、啊。月灵推辞道：“下官还是打算当好县令，造福一方百姓，还请魏国公恕罪。”徐达摆了摆手，笑道：“你何罪之有？本国公亦不会强求。如若有一天你改变了主意，军营随时对你打开。”说罢，徐达便要离去。他已经祭拜过太庙，准备返回应天府。魏国公且慢，怎么改变主意了？非也。月灵摇了摇头，而是请徐达来到了县衙库房。魏国公，此番北伐凶险，下官身为大名子民，也应该出一份力才是。月灵拿出三样东西，笑道：“此乃我为国公准备的一批军粮，携带轻便，实用方便，可用于大军长途跋涉之用。火腿肠、方便面、面包，作为大学三宝，可谓是家喻户晓。如今是开春之际，天气严寒，又有简易包装，保质期定会延长。”哦，火腿肠。徐达拿起一根，随后在月灵的指引下撕掉包装，肉香味扑面而来。月灵又递上面包，徐达品尝过后，只觉得味道尚好，尤其是开袋及时，这一点大大提高了士兵用餐的效率。那这方便面又是何物？魏国公莫慌，此物分为面饼、料包、菜包与酱包。月灵赶紧为其演示，只需要烧开热水，将面饼与三样料包放入，煮软即可食用。徐达大喜道：“好，今日来凤阳，不曾想到是跟你吃了顿年夜饭。来来来，为我煮面，你我一起喝点。”月灵尴尬苦笑，可惜国公发话，他也只得遵从。一碗热腾腾的泡面，将火腿肠掰开放入，再搭配着面包，这就是大明魏国公的年夜饭。枪管悠悠霜满地，人不寐，将军白发征夫泪。身为大明国公，却如此没有架子
，令岳灵心生好感。殊不知，后世被视为廉价食品的校园三宝，却超出了大明初年的许多美味。大部分百姓连饭都吃不饱，更别说这一餐滋味十足，更能够摄入充足的热量。呵，徐天德，你怎么吃独食？冯胜闻着味儿，便来到了县衙。同行的还有曹国公李文忠，较之徐达与冯胜，稍微年轻，气宇轩昂，英武非凡。徐叔父，您吃什么呢？为何如此之相？二位国公都是性情中人，以前是过惯了苦日子的穷人，他们更知道一餐一饭，对于百姓得之不易。身居高位而不忘初心，位高权重而不去欺名。你你是？岳林看向冯胜，知觉得此人面熟得很。冯胜则微微一笑。徐达正在吃面，丝毫未理会众人。那面汤浓香，是出征在外不可多得的美味。小兄弟，可否为我二人也准备一餐？就跟徐叔父一样。国公稍后。岳林欲哭无泪，他弄校园三宝。其实只想当做零食卖给周边城池，鼓励林豪福百姓养猪，再收购猪肉，做成火腿肠，算是一举两得。可岳县令这没有想过，三位国公竟然在这里大快朵颐吃泡面、啃面包、恰火腿肠。岳林，再给咱来一碗。岳兄，我也要一碗，再来一碗。三位国公本就是武夫，食量较之常人更大。徐达一口气吃了五碗泡面、三个面包，外加六根火腿肠。不错，这等方便军粮，倒是能解燃眉之急。岳林闻言，拱手行礼道：“魏国公，下官在年前制造了一批，如若能帮助我军，还请魏国公尽数拿走。”李文忠见惯了虚伪的官员，却看到岳林目光真挚，不像有假。冯胜更是欣慰不已：“兄长并没有看错人，那你岂不是损失了银两？”徐达面有羞愧之色：“上次的十万两银子，本国公还成了你的人情，如今又有这般大礼，某实在是愧对于人。”李文忠怀礼道：“岳兄，朝廷正是缺少你这样忠君爱国的官员，可惜。”有些人身居高位，思考的却并非为国尽忠。冯胜则大笑道：“你们二位这番客气作甚？待到九月八，岳林便要入朝为官，成为翰林学士。到时候同朝为官，你我三人关照与他，岂不美哉？”岳县令，冯某谢过你的军粮。徐达与李文忠同样抱拳，他们清楚这些方便军粮的重要性。对于深入漠北的明军而言，如果粮道被断，这些方便军粮将是他们活下去的唯一希望。我等谢过岳县令。三位国公，五运昌隆。岳林有感而发，他也知道这一批方便食品造价不菲，可看到徐达三人却一腔热血，想要为这个国家做些什么。总有人在牺牲，才能保护山河无恙，天下太平。三位国公告辞，同时约定尽快派人将方便军粮带走。岳林虽然失去了一大笔货品，心中却满是喜悦。此次北伐，他也算是为国出力。爹爹，你干什么去了？饺子都凉了，我去给他热一下。小赖丽见岳林归来，赶快忙前忙后，虽未叫过一声爹，却以儿子自居。岳大人，何事如此着急？我说去跟三位国公吃了顿年夜饭，你们信不？张定边一边喝酒一边吃饺子，随口回道：“听他吹牛逼吧。”寒云带飞雪，日暮雁门关。二月，明军兵分三路，直指漠北草原，开启了洪武大帝朱元璋浩浩汤汤的第二次北伐。中路军为主力，目标直指北原最后的名将阔阔天漠、王宝宝。徐达坐镇中军，以蓝玉为先锋，五万大军北出雁门关，直指和林，诱敌来战。蓝玉目光深邃。听闻魏国公去过凤阳后，对岳林赞不绝口。冯胜与李文忠同样如此，三人还说岳林为此战做了些许贡献。岳林，十五万大军北伐，三人皆有大明柱石，岂能失败？蓝玉整理好兜谋，只因他要面对的是天下奇男子，阔阔天漠。魏国公，在下愿为先锋，取王宝宝首级，献于帐下。蓝玉单膝下跪，如今的他勇武无双，更胜常玉春。善，徐达淡然一笑，此地名为野马川，乃是北原放牧之地。王宝宝与我军占于此地，旨在宣誓主权。他们说，草原是蒙古人世代生活的地方，不容我中原汉人前往。大汉卫青霍去病二位将军打得匈奴人抱头鼠窜，唐朝李卫公夜袭阴山，覆灭突厥。如今到了我大明，汝等说说看，这天下之大，我汉家男儿哪里去不得？军营之内，众将士气高涨，面前的男人被朱元璋誉为万里长城。元末群雄，唯一能与徐达抗衡的张定边，更是传闻已经身死道消。他便是天下无敌的战将，战，战，战！愿随将军纵横天下，所踏之地皆为名图。徐达淡然一笑，将令牌交给蓝玉，命蓝玉为先锋，战王宝宝于野马川，只许胜，不许败。蓝玉拜谢，除了军营，就看到手下王弼、张毅、曹镇早已蓄势待发。大哥，先锋之位已被我拿下。蓝玉笑看三位兄弟，皇上夸赞王宝宝，乃当世不亚于魏国公的名将。在我看来，不过是条丧家之犬罢了。如今我蓝玉就要在野马川与其一决高下。苍山寒带腾云雾，转眼乌蒙又一春。
，王宝宝远眺边关，他的祖先征战四方，途经灭宋问鼎中原，只是到了他这一代，能打的将军只剩下他一人，皇帝更是烂泥扶不上墙，没有任何气节而言。想那当年，若宋宰相文天祥一手正其歌，养浩然之气，激励无数宋人，崖山一役，宋帝禀命可跳海，也不肯苟且偷生。以往的蒙古贵族还以此嘲笑汉人的软弱无能，可到了汉家军队兵临城下。蒙元皇帝跑得比兔子都快，甚至连还手的勇气都没有。将军，明军已经在求战了。元将贺宗哲轻声提醒：“来人是蓝玉。”蓝玉，王宝宝并未听说错此人姓名，摆手道：“与其一战，徐达当真轻视于我，竟然派无名小卒前来。”说罢，王宝宝策马出阵，面对士气正盛的明军也丝毫不惧。蓝玉何在？可敢上前答话？王宝宝一身戎装，英武非凡。元军骑兵高举战刀，齐王，齐王，北元齐王。挡在大明面前的一头猛虎，群狼因为猛虎的庇佑才能安然无恙。有此人在，北元上可抵挡大明。王宝宝虎目微睁，身后援军气势如虹。蓝玉同样不甘示弱，手持大槊，脚跨战马，身躯凛凛，相貌堂堂。有何赐教？听闻你是常石湾的小舅子，明军的先锋，都是攀亲富贵之人。王宝宝本欲激将蓝玉，动摇其心境。谁知蓝玉最受不得人说他攀附姐夫常玉春。杀！仇人见面，分外眼红。蓝玉根本不给王宝宝继续挑衅的机会。身为先锋大将，便要身先士卒，杀敌在前。手中大槊横扫，已然将两名北元骑兵掀翻在地。王弼与张毅跟随蓝玉左右，明军一时间杀声冲天，直指王宝宝而去。好强的杀气！王宝宝笑道：“有当年长十万只英勇。”千骑冲阵横槊气，六花簇兑换心情。蓝玉犹如杀神一般，身为先锋，勇猛无双。明军骑兵冲杀的北元众人阵型乱作一团。王宝宝赶紧撤回阵中，蓝玉却如疯子般不依不饶。北元齐王，滚出来送死！蓝玉怒吼一声，一骑当千杀入敌阵，如入无人之境。手中大槊已经满是血迹，明军见主将如此骁勇，哪个敢落后于人？无需任何人鼓舞，主将已经做出了表率。北元众人只当对方是疯子。一时之间，北元骑兵赖以成名的骑射也毫无作用。明军前赴后继，悍不畏死。王宝宝在军阵之中皱眉不止，疯子。比常玉春更疯更狂，贺宗哲着急道：“将军，现在不是夸赞敌人的时候，我军已经乱作一团了。”王宝宝却摆了摆手，根本不以为意。宗哲呀，如今南下劫掠越来越难，陛下的粮草已经不足以支撑这般多的军队了。如若士兵知道真相，定会引起哗变。王宝宝冷眼看向被明军屠戮的士兵，丝毫没有任何感情。将军，你的意思是，明军喜欢杀人，就送些残兵给他们？王宝宝说罢，头也不回，直接鸣金收兵。蓝玉哪里肯放过对方，高呼一声：“儿郎们，追！取王宝宝首级！”呼，明军攻势如潮，山呼海啸般斩杀北元残兵二千余人，视为野马穿大劫。徐达在军营之中并未着急，蓝玉是他看好的后辈。如果一人拥有他的军略以及常玉春的武勇，岂不是当世最强的武将？王宝宝，我的弟子亦能胜你！徐达抚须轻笑之际，前方已经传来捷报：报！蓝玉大胜，斩敌两千，野马穿大劫。徐达轻笑点头，大袖一挥，直指土刺河，务必追杀王宝宝。莫二月，明军先锋蓝玉野马川败，阔阔天漠，威名远扬。三月，明军追袭阔阔天漠与土刺河，双方再战，蓝玉再胜，援军退无可退，决定于岭北一带与明军做最后决战。凤阳县，岳林看着军报，不由得眉头紧锁。师傅，蓝玉好生厉害，竟然能两次打败王宝宝。朱四郎最喜欢探讨行军打仗之事。回来以后，便每日缠着月玲讨论。四郎，倘若那是王宝宝有意为之呢？王宝宝有意为之。朱四郎听闻此言，可并不当真。哪里有主帅会故意将士兵交给敌人去杀呢？小赖里明显感兴趣，见识过青州一战的残酷，他发誓再也不要让妹妹经历战争。你们仔细想想，北元当年逃窜，只带走了金银珠宝，却带不走粮草辎重。跟随北元皇帝逃走的蒙古人可不在少数，尤其是那些个残兵败将。漠北草原可种不出粮食，我大明天军抵挡外敌。让他们根本无法劫掠中原。岳林深吸一口气，说出了自己的结论：如若我是王宝宝，心狠一点，便将那些老弱残军作为诱饵。诱饵？朱四郎眉头紧锁，不解道：“蓝玉两战斩首五千，这可是实打实的军功。”师傅，你这般说，徒儿有些不同意呢。朱棣发表了不同意见。我看到王宝宝只是虚有其表罢了。别说我大明三位国公，即便是先锋蓝玉，都将他打得抱头鼠窜。洪武大帝朱元璋的眼光，有谁能怀疑？能被他作为对手都百般称赞的男人。会两次以同样方式输给蓝玉。明军本来的战略目标是中路诱援军出战而歼灭之，东路出其不意，攻其不备，西路以疑援军，使其不知所向。
可如今中路大军接连打了两场胜仗，势必会深入漠北之地。现在战略有变，分明是援军在引诱我军，割断中路与东西两路的联系。经过月玲这么一说，朱的小脸惨白，他同样意识到问题的重要性。徐叔，魏国公应该不会上当吧？不，此番明军转守为攻，就是魏国公提出。月玲深吸一口气，魏国公也是人，他一定想要赢得漂亮，将阔阔天漠生擒。可惜阔阔天漠料敌先机，是个恐怖的对手。如今。只能寄希望于粮道尚未被敌人截断。赤勒川，阴山下，天似穹庐，笼盖四野。岭北乃是元人应马放牧之地。中原汉人经历了五代十国，两宋羸弱，已经对此地失去了了解。两次打赢王保保，使得蓝玉轻视对方，丝毫未将北元名将放在眼里。徐达对其多有勉励，中路军两战才损失不到三百人，可谓是战功彪悍。本来还想等待东路李文忠与西路冯胜，见战果累累，生怕王保保遁入草原不见踪影。蓝玉主动觐见，希望徐达能够深入草原，杀死了王保保，北原再无一合之敌。作为老对手，徐达从未对任何人说过他对王保保的执着。大哥朱元璋时常在众将面前夸赞王保保，兴许有勉励众人的意思，但在心高气傲的徐达眼里，就成了长别人家气焰，灭自己家威风。准备追杀阔阔天幕，我要将他的人头悬挂在应天府。徐达一声令下，大军深入岭北，正式开始追杀王保保。西风映石金角尖，成路木马水草冷。岭北一处隐蔽之地，王保保率领残余的军队与贺宗哲汇合于此。将军，如今我军上有五万人，两战之后被明军杀了五千，更有擅自逃离者三千，短短两个月便已经折损了八千人马。贺宗哲愁眉苦脸道：“若是陛下得知，定会怪罪于我俩。”刷，王保保摆了摆手，丝毫没有败军之将的颓废，反而安慰对方：“宗哲，徐达来的真快，他跟我一样是一头猛虎，可惜大明有能驱使他的真龙，蓝玉。”如今不过是一头横冲直撞的熊皮，根本不足为惧。王保保感受到寒风凛冽，此战不知中原多少汉家要失去他们的顶梁柱了，损失人马又何妨？打了胜仗便是真本事。宗哲，本王再提点你一句，最后的赢家才是真正的赢家。王保保气定神闲，很快便开始了他的反击。明军轻敌冒进，不知地形，双方骤然交战。蓝玉勇猛无双，却无法兼顾粮道。王保保以轻骑兵骚扰缠斗明军主力。再安排一路伏兵，成功截获了明军的粮草辎重。粮道被断，徐达与蓝玉的三千骑兵前锋与汤和的后军失去了联络。上天无路，下地无门，有没有粮草补给？明军刺客危在旦夕。军营之内，蓝玉面带羞愧之色，长跪不起。魏国公都是末将轻敌，这才导致大军失败。蓝玉叩首，如今懊悔不已。他悔不当初，为何没有听月玲的话？徐达摆了摆手，并未责怪对方。起来吧，以汤和的谨慎，定会想办法接应我军。当务之急是收敛军队，准备回防边塞。只要到了雁门关，北元军队便不是我们的对手。众将深以为然，如今能保住性命才是当务之急。否则，北元骑兵不断侵袭，没有了补给的明军只会沦为瓮中之鳖。王保保这招请君入瓮，用的真好，不愧为北元骑男子。徐达感慨一句：“皇上眼光独到，非我等能及。如今我大明还不足以攻取草原。”此战除了朱元璋不看好以外，还有一人便是凤阳县令魏国公，我军。我军只剩下三日粮草了。蓝玉满脸通红，正是他建议轻骑追杀王保保，才导致今日之败。无妨，将剩下的粮草也丢掉。什么？听闻此言，众将一脸不解。徐达却淡然道：“之前交给你们的东西，可曾带好了？”众将点了点头。徐达曾将所谓的快捷军粮分发给一众骑兵，兵贵神速，这是他原本用来追杀王保保的利器，如今却变成了逃命之用。以王保保的精明，定会算计我军粮草，再遏制要路夹击。可我军却并不需要埋锅造饭。以最快的速度脱离岭北之地，你们都记住，今日若能活命，都是赖凤阳县令岳林所赐。徐达说罢，便将校园三宝的食用方法尽数告知众人。当日，明军遗弃粮草辎重，全力向南撤退。本来算准了时机的王保保，带领大军亲自截杀徐达，却扑了个空。唯有一处巨石上刻着一句话：“天下奇男子，唯有王保保。”王保保并非蒙元贵族，他的一切身份地位来自于军功，就像幼年在草原上捕狼一般，精明的猎手。往往会撒下足够的诱饵，引诱目标上当。王保保以五千援军的首级，终于引诱徐达上钩。莫要觉得五千首级是少数，在古代行军打仗需报军功的年代，有着实打实的首级数量，足以算是大功一件。王保保甚至将自身当做诱饵的一部分，如若有差错，他将成为蓝玉军功的一部分。长生天庇佑。王保保长叹一声，此意至少能为我大元延寿十年。贺宗哲好奇不已，将军为何只要十年？王保保摇头苦笑，他不会告诉手下，在野马川一役。他受了箭伤，至少以目前的医疗水平而言
，熬过十年太难。大元武王宝宝也能续命，只是不能告诉手下祸乱军心罢了。追击徐达，此战若能将其击毙，大元说不定还有存活的希望。王宝宝心中清楚，这位老对手从不会上当第二次。这就是徐达的恐怖之处：看似勇武不如常玉春，策论不如邓瑜，防守不如朱文正，可综合实力最强、最擅长学习敌人，才最为可怕。大明拥有这样的怪物，何其之幸运！反观北元。王宝宝一旦亡故，将再无可用之将。黄金家族，一群愚昧之人。中原大帝，物华天宝，却不能让汉人为我蒙古所用。王宝宝长叹一声，继续追击徐达。本料准了三天的军粮，却支撑着徐达大军不断前行，早早撤回了雁门关。徐达的粮道已被我等截断。按理来说，我军三日不眠不休进行追击，更截获了他的粮草辎重。这厮是靠什么维持体力？王宝宝即便料敌先机。也想不到，明军靠着校园三宝这样的便捷军粮，节省了埋锅造饭的时间，是以逃出升天。没有抓到徐达，让王宝宝感慨万分。雁门关下，两位老对手再次相遇。魏国公既然来岭北做客，为何走得这般早？王宝宝拱手行礼，笑道：“在下还欲请国公进王庭一叙。”蓝玉闻言大怒，这王宝宝分明是在嘲讽他们战败而归。徐达面不改色，淡然道：“今日一见，方知北元齐王乃天下奇男子。我主后代能人。”残垣气数已尽，齐王何不弃暗投明？以后定能名留青史。王宝宝本欲即将徐达，谁知对方却反过来劝降自己：“善战者无赫赫之功。”徐达回礼道：“齐王，下次若能再见，徐某定会一雪前耻。”王宝宝马上回礼：“徐达，真乃良将也，能与你对弈一番，实乃毕生所幸。可惜你身旁还有弟子在，未能倾尽全力。”说罢，王宝宝头也不回，直奔漠北草原而去。蓝玉不解地看向徐达。这一次与王宝宝交锋，大多数的决策几乎都按照他的建议执行，可见徐达对这位后起之秀的器重。魏国公，末将愧疚，蓝玉羞愧难当，长跪不起。徐达摇头苦笑，扶起爱将，宽慰道：“蓝玉，你莫要因为此战失败而胆怯，你是我大明的未来，你要记住今日之耻辱，来日灭了北元一雪前耻。月灵此子将来出将败相，定是我大明助石之才，望你二人都能成为皇上的左膀右臂。”蓝玉满脸通红。他现在十分后悔，如果当时没有私心，将月灵的话尽数告知徐达，结果会不会不一样？徐达叹气一声，随后捂住胸口，只觉得气闷难受。上天再给我十年，我定能打下草原，与魏霍李靖等人齐名。同年三月初三，东路军在李文忠率领之下，与阿鲁浑河一带与元将满子哈次章激战数日，元军败退，霍人马已万计，明军亦死伤不少。李文忠一路高歌猛进，率师追至澄海，援兵集结再战。李文忠见元军气势甚锐。乃敛兵拒险自顾，并张仪兵。援军具有伏兵，不敢逼近，遂引军而去。听闻中路军徐达败退，战略已经失败，李文忠引兵而归。正如岳林所言，唯有西路军在冯胜、傅有德的率领下取得胜利。西路军进至兰州，颍川侯傅有德率骁骑五千败援将，十次喊于西凉。再战永昌，傅有德无愧为百战骁将，击败元太尉躲之八隅呼辣喊口，获资重牛马甚重。然后与冯胜主力会师。兵于扫灵山，斩首四千余级。秦齐太尉索纳尔加、平章管柱等人，明军军威大振。是以，声势浩大的洪武第二次北伐结束，战绩不甚理想，未能完成战略目标，以失败告终。不过此战却让蓝玉以及其麾下王弼、张毅、曹镇等将领得到了长足的成长。有心人会注意到，此番朝廷并未派遣淮西集团的武将出战，而是大力提拔新人。陆仲亨、唐圣宗、费聚、赵雍等人全都潜伏于朝中。奉天殿。魏国公徐达、曹国公李文忠、宋国公冯胜三人负荆请罪，跪于大殿之上。臣徐达辜负圣恩，兵败草原，请皇上降罪。徐达叩首再拜，不敢抬头。所有武将都为徐达捏了把汗。大明出力，组织一次北伐，可谓是劳民伤财。可以说，这一次北伐过后，顿时间内，大明的国力无法再次组织三路大军的大规模作战。天德，你跟咱这是作甚？朱元璋上前，一把扶起老兄弟，胜败乃兵家常事。谁说咱的大将军败了？野马川斩首五千，西路军斩首四千，这些都是赫赫战功，垂头丧气作甚？等上几年，咱给你攒足了兵马粮饷，再打回去。皇上，徐达心中感动，其余两位国公同样如此。相比于陈友谅，一旦失败便动辄砍人脑袋，洪武大帝朱元璋赏罚分明，令众将心服口服。陈友一世起奏，但说无妨。此番北伐，蓝玉、傅有德表现甚佳，理应获得封赏。徐达深吸一口气。再次说道：“凤阳县令岳灵同样与北伐有功，请皇上恩赐。”岳灵有功，本来看着徐达失败，幸灾乐祸的胡惟庸显然不是心思。你徐达都已经狼狈逃回，怎有脸提及封赏？
。可惜啊，如今圣上并不喜欢文人，而是将那些臭丘八的地位提得太高。在胡惟庸看来，如今徐达便是他青云直上更进一步的绊脚石。只要有此人在，朱元璋最信任的臣子永远不是他胡惟庸。魏国公一路辛苦，胡惟庸一步踏出，手持玉笏，关切道：“此番征战沙场，后有追兵，想必十分不易。在下有一事不明。”那月灵为何与北伐有功？胡惟庸此言一出，前一句分明在嘲讽徐达被王宝宝追杀。蓝玉等人怒目圆睁，李文忠更是冷笑道：“我等战败无功，总比君等坐享其成，耍嘴皮子强。”身为朱元璋的外甥，曹国公李文忠可不会惯着胡惟庸。文忠，莫要对胡相无礼。朱元璋发声呵斥，李文忠才告罪一句，不再多言。虽不知舅父为何一直迁就那胡惟庸，可他却隐约觉得舅父在谋一件古往开来的大事。皇上，徐达并未搭理胡惟庸，直言道。此番微臣中了王宝宝的埋伏，只余三日军粮。可若是带着粮草辎重逃跑，定会被敌军追上。听到此处，朱元璋担忧不已，仿佛身临其境。那你是如何逃脱？有没有受伤？快宣玉液，给咱的天德检查身子。徐达心中一暖，笑道：“微臣身体无恙，谢皇上关心。臣能逃脱，也是皇上恩赐。当日皇上让臣去凤阳祈福，遇到了岳县令，正是他制造的方便军粮，让臣等能够不用埋锅造饭，轻松解决了吃饭问题。”于是乎，赶在王宝宝之前，我军便已撤回到雁门关。月灵对臣等有活命之恩，若不为其请功，微臣心中过意不去。徐达一语作罢，李文忠叩首道：“皇上，月灵此番对我大军有恩，臣能迅速挥军抢占有利地形，也是多亏了这快捷军粮。”冯胜不吝啬溢美之词，称赞道：“臣能败援军于扫灵山，同样亏的这快捷军粮，抢占先机，奇急如风。”眼见三位国公都为月灵请功，洪武大帝都有些懵逼，他老人家哪里知道？三人的年夜饭都是跟月灵一起吃的，这朱元璋想赏赐月灵，可这升官的速度未免太快。三个月之前，他就提前封了月灵五品翰林学士，如今尚未到岗，却又立下功勋。朱元璋并非吝啬封赏，而是他看中月灵，想要让其一步一个脚印，慢慢熟悉官场。一个年轻人上来便身居高位，未免太过招摇，很容易被言官们盯上。再往上升，那可是正三品侍郎，直追正二品的尚书了。老朱正在苦闷之际，刘伯温上前谏言道：“皇上。”微臣以为，月灵此子虽然有功，却并未直接参与北伐，不如赏赐些绢帛物件，以勉励之。李文忠不解道：“刘御史，这月灵对我等有活命之恩，岂能用些绢帛便糊弄过去？”蓝玉本就对月灵有愧，听闻此言，更是仗义之言。不错，刘御史监察百官，岂能不顾月灵的功劳？胡惟庸难得与刘伯温达成共识，他同样不希望月灵升得太高。须知他的学生陈英，如今才刚升为吏部主事，还是个六品官。明年月灵还朝。那就是五品翰林学士，由教导一众皇子之职责，那可是近水楼台先得月啊！如今让其再次升官，他的棋子陈英已经望尘莫及。皇上，刘御史所言非虚，月灵尚未还朝，就已经得到如此胜券。微臣以为不可拔苗助长，还是让其慢慢熟悉朝中之事，再行提拔之事不难。胡惟庸一副为了月灵好的模样，直言道：“皇上，待到今年月灵还朝，下官一定亲力亲为，待他如学生一般。”朱元璋长叹一口气。好在胡惟庸弄巧成拙，倒是跟他这皇帝想到了一起。也罢，上次月灵黄金百两，绢帛五百匹，即可送往凤阳。朱元璋感慨道：“如今朝中百废待兴，岂能让他一直留在凤阳？告诉月灵，咱给他三个月准备，提前还朝担任翰林学士。圣上英明，凤阳县春日迟迟，晦暮凄凄，苍庚接接，彩繁齐齐。今年春天来的有些晚，令人期待许久。春风来袭，万物复苏，生机勃勃，草长莺歌。”春日缓行天雨，花木风貌葱郁，黄鹂唧唧歌唱，女子采蒿群聚。月灵已经组织好春耕，对于普通人家，一年之计在于春，能否取得好收成，春耕至关重要。月灵亲力亲为，令百姓们心中暖洋洋。朱英绕亲自拿着做好的点心前去慰问，只是每一次带到他过去，田间总是空无一人，惹得英绕满脸不悦。好在最后总有韩水云充当冤大头，替月灵吃光了点心。月大人，嗨嗨！韩水云干咳两声，痛饮两口水。才觉得嗓子好受了一些，您可长点心，莫要再坑害于我。点心，英老的点心还没吃完。月灵闻点心色变，正是欺负韩水云看不见，他才能每次派遣小赖力前去刺探军情。在英老出门后，便赶快通知众人跑路。一旦有些危险，韩水云身为高手，自然有所感应。可惜对黑暗料理却是反应慢了半拍。月大人，上次在下投资的三万两银子，敢问那火腿肠售卖的如何？韩公子哪里话？火腿肠与面包。已经成功打入周边府县，月灵得意洋洋。他用料十足，不至于产生后世的食品安全。加之口味丰富，很快便风靡周边县市，令林豪府也拥有了所谓的支柱产业。
，养猪致富成为了林豪府的生意经。不过却依旧无法与众八精酿相提并论，毕竟那是官家的美酒，哪个府县官员能不卖上一些？哦，那我投资的八万两银子何时才能够收回？什么都没，我说投资的八万两银子，马什么没？算了，我不提生意。好嘞，韩水云摇头苦笑，这月林当真是滑头。圣旨道，韩水云闻言，整个人如坐针毡，生怕朱元璋发现了自身行踪。圣旨道，传旨宦官踏步前来，众人尽数跪地接旨。奉天承运，皇帝诏曰：感念月林制造之军粮，活命三军，班师还朝。特赏赐黄金百两，绢帛五百匹。三月过后，还朝应天，担任翰林学士，钦此。那太监念完之后，便满脸堆笑，将圣旨恭敬交给月林。月大人，咱家可是看好您啊！万岁爷的赏赐，咱家已经带来了。以后咱们同在应天府为官，可要相互照料。太监黄善低声恭维，他们这些宦官最知宫中动向。可惜洪武大帝一生不喜阉宦，更不设贴身太监，使得他们地位低下。胡惟庸这等清流，同样鄙夷宦官，甚至不将他们放在眼里。岳林则反其道横之，身为后来人，他可知道宦官这一职业，虽说挨了一刀，却变相改变了明朝的走势。朱元璋做梦都想不到，被他鄙夷冷落的宦官，最后得到了学习的机会。那个儿子叫朱棣，土木堡之变，听信宦官谗言，埋葬朝廷百官，强军五十万。落得宝宗称号的孙子叫朱祁镇。天启年间，祸乱超纲，自称九千岁，各地建立生祠，将皇帝玩弄于股掌之中。那个后代叫朱由校。这位小公公些许银两不成敬意，公公莫要推辞，全当讨个彩头。岳林不声不响，在袖中完成了贿赂。黄善这等小太监，还是第一次得到官员好处。那些官大人平日里眼高于顶，根本不将他们这些宦官放在眼里。可这岳大人看起来却平易近人，值得结交。岳林拱手道：“小公公尽管回去复命。”岳某定会在三月之后还朝应天。皇善轻舒一口气，他还担心皇上的这位宠臣会恃宠而骄，难为他这个小宦官。岳大人果然一表人才，咱们应天府见。公公慢行。王捕头和张定边却看到了岳林这一通秀里乾坤的操作。大人，搭理那臭太监作甚？老王冷哼道：“这些个宦官祸国殃民，有那些银子，不如请咱们喝一杯。”张定边不声不响，却默认了老王的说法。他们都由衷的鄙夷宦官，尤其是唐朝末期藩镇割据。宦官成为了那个时候的活跃角色，皇帝费力都执掌于宦官手中，他们也是些可怜人，做不得男人，心里难免自卑。岳林无奈道：“你们仔细想想，谁距离皇帝最近？恰恰是这些服侍的宦官宫女，宁可得罪君子，不可得罪小人。万一得罪这小太监，给皇帝留下了恃宠骄的印象，那便得不偿失。”老王恍然大悟：“大人深谋远虑，我等不及。”“嗨嗨，其实下官有一件小事，想求大人帮忙。”岳林本就与老王同僚一年，相处之后。有了深厚的情谊，自然不会推辞。但说无妨。见岳林好说话，老王便不再客气，在这凤阳做个捕头也无甚意思。下官想追随大人前往应天府，银子您看着给我。老王绝无二话。大人啊，大胡子容易喝酒误事，真到了紧要关头，还要看俺老王。王捕头为了能追随岳林，毫不犹豫的给大胡子泼起了脏水。老王吧，你要追随岳林，拉上我作甚？张定边不悦道：“我看你才是最不靠谱那个。”整日存那些银子，尽数用在婆娘身上，也不见你成家。眼看被张定边反咬一口，老王毫不犹豫将矛头对准岳林：“你懂个屁！娶妻娶贤，我家大人都没娶妻，你凭什么说我？大人，您说是不是这个道理？俺老王决定了，您一日不成亲，我便追随到底。”岳林脸色阴沉，这老王八当真是哪壶不开提哪壶。你们两个都随我前往应天吧，月钱一两五千，多了我也没有。老王暗道：逛窑子足够了。大胡子暗道：“喝就足够了。”二人异口同声道：“愿追随大人天涯海角，至死不渝。”坤宁宫，马皇后亲自做了素斋，用以款待皇叔朱五六。法人禅师难得前来，朱元璋自然要好好与妖叔一句。妖叔，您可算愿意来咱的宫中吃饭了。朱元璋知道妖叔严加遵守清规戒律，是已让御膳房准备了素斋，就连酒水都换成了上好的西湖龙井。法人禅师闭目养神，偷偷瞥了眼饭桌，脸上不甚满意，想他在凤阳。那是酒肉穿肠过，佛在心中留，何其潇洒！反正佛祖问罪，都是岳林逼他喝酒吃肉。你这当皇帝的道好，还没岳林那小子懂事。见妖叔面色不善，朱元璋轻声询问：“妖叔，是否菜肴不合口味？咱是穷苦人家出身，可不能太过奢侈。”朱五六轻咳两声，直言道：“皇上，贫僧在凤阳，同样节俭，就连啃剩下的猪骨，都要喝上一杯，才不至于浪费。这宫中宴席，还不如岳林家中饭菜，没有肘子。”没有重八精酿，如何咽得下饭？朱元璋瞳孔瞪得溜圆，这是您一介高僧该说的话。马皇后不知所措，
，早知道往汤羹里扔个肘子了。”朱标愕然不已。父皇还说这位皇叔公是得道高僧，最终是清规戒律。中原佛门能诵读《贝叶经》，还是多亏了他老人家。可如今来看，什么清规戒律，全都随风而逝。来人，将月灵酿造的酒水拿来，跟咱的妖叔换肉菜。皇帝一声令下，宫女们尽数开始添酒，回灯重开宴。朱爽多嘴道：“父皇。”那些素斋如何处置？您不是一向提倡节俭，不了浪费吗？朱刚按到二哥脚滑，这等说辞定能得到父皇夸赞。你喜欢，便将素斋作为你明日早膳。父皇，儿臣，咱知道你一向节俭。噗嗤，朱刚捂嘴偷笑，惹得朱爽一阵白眼。啊，有酒有肉，给个神仙都不换。法人禅师喝酒吃肉，好不痛快。随即笑道：“众八，月灵这小子可并非一介庸才，此人能为你赚足粮饷军费，更能治国安邦。”为你培养后人，我看彪儿如今的才干，也就适合给月灵当个师爷。朱彪，皇叔公，我才是您的亲孙儿。夜来南风起，小麦覆陇黄，夏粮收获。月灵在凤阳县的任期也已经圆满结束。皇帝圣旨已出，他只能前往应天府担任翰林学士。好在英扰和四郎的家就在应天府，即便到了那里，二人也能够相伴左右。至于小赖丽和花花，则十分舍不得凤阳的一草一木。他们因为无家可归，更知道家的弥足珍贵。爹爹去了应天府，咱们还能回到凤阳吗？这座独属于月灵的小院，留给了众人太多的美好回忆。当然可以，待到爹爹辞官归隐，咱们还回到凤阳。听闻此言，花花才破涕为笑，小赖丽也露出一丝笑容。唯有失去时，才知道有多珍贵。黄县城，我的独家小院就交给你打理了。大人放心，多谢大人举荐，下官才能够顺利接管凤阳县。月灵升官，凤阳乃帝皇故乡，朝廷自然来人询问月灵的意思。月灵果断推荐了黄县城。这是唯一能够贯彻他思路的官员，相信凤阳会变得越来越好。月灵等人已经收拾好行囊，大胡子和老王泽已经备好了车马。大人，一切准备妥当，可以出发了。老王拱手行礼道：“咱们去凤阳，还要先去买个院子，否则这般多的人可没有地方住。”张定边冷哼一声：“皇帝老儿端的是小气。”朱四郎有心辩解，可朱英扰白了他一眼：“朝廷可不会给五品翰林分配住所，否则开了这等先河，置其他官员于何地？不必，自己找的院子。”反而更合心意。月灵回头看了看熟悉的凤阳县衙，初到此处，他还是个愣头青，不懂如何为官。回首往昔，凤阳已经在他的治理下发生了天翻地覆的变化。治大国如烹小鲜，他想要治理天下，第一步便是在翰林院学习。岳大人，你就这般走了，在下的八万两银子去哪里找？一袭白衣，颜念君子，温润如玉，正是韩水云。刘福通站在其身后，冷哼道：“我等可是你的债主，休想甩了我家公子。”韩水云轻摇折扇，淡然一笑：“岳大人，你高升入京，却无熟人。恰好在下于应天府，也有些熟人。”岳灵见对方送上门，自然巴不得同意。万一有用钱的地方，这人可是县城的钱袋子。韩公子，你愿意同行，本官可是求之不得。来人，将咱们的马车让给韩公子。老王，快去在顾亮上乘马车，一切花销由韩公子买单。刘福通气得破口大骂，直言岳灵无耻。韩水云却并不在意，小明王可不会轻易放过这个得力臂膀。何况月灵治理凤阳的许多制度让他受益匪浅，以后白莲净土也该如此执行。当然，时候不早了，咱们该启程了。老王轻声询问，月灵点了点头，终于要离开凤阳。大人一路走好。无数凤阳百姓夹道相送，不断往车架中送来吃食。大人，您定会名动天下，是我们凤阳县的骄傲。福利院的孩子们边跑边喊，正因为有月灵，他们才重新拥有了家。大人，多谢您，让凤阳富足长乐，百姓再拜。月灵禁不住眼含热泪，来到城门前，月灵示意老王停下车马。朱四郎为其捻墨，月灵笔走龙蛇，写下心中所想。士农工商兵学官，俱是神州主人翁。汉家兴大业，万众齐踊跃。江山共永固，尧舜满街巷。落笔生花，县令远行。应天府，六月火云烧万里，夜来风细似秋深。夏季已经悄然到来，清风半夜鸣蝉，却令人略显烦躁。月灵一行人前来，只能暂时居住在客栈。当然。一切消费由韩公子买单。一路上，韩水云与月灵相谈甚欢，两人从治国之道谈到市井民生。月灵的现代见解令韩水云大呼精彩。岳大人，此番你身为翰林学士，可谓是前途无量。韩水云拱手道：“以后飞黄腾达了，可莫要忘了我这老友。”月灵尊敬还礼，不管对方能不能看到，韩水云实打实给了他不少帮助。能得韩公子这般知己，是在下人生幸事。韩水云闻言，心中欢喜，嘴上却淡然一笑。唯有刘福通。忍不住嘀咕道：“你肯定是人生幸事。自从认识你，我们公子花了多少冤枉银子，现在都看不到回本的希望。”
，月林大感汗颜，嗨嗨，市场有风险，投资需谨慎。对了，韩公子，在下有一生才妙计，你可愿投资一番？砰！话音未落，韩水云已经房门紧锁。岳县令无奈摇头，这一次他是真的想赚钱，毕竟在应天府，他人生地不熟，还要养着花花和小赖丽两个孩子，还有大胡子和老王这两个保镖，总不能一直借阴扰姑娘的银子吧？这般行径。若是见了人家父母，岂不是要沦为倒插门女婿？他还要步步高升，唯有如此，才能在朝廷说上话，让阴扰他爹避免牢狱之灾。想什么呢？为何还不进去休闲？阴扰倚靠门旁，嫣然一笑，如清风拂面，令人耳目一新，暂时忘记夏日的燥热。我在想，该如何赚取银两？月灵认真道：“光靠朝廷的那些俸禄，可不够养活小赖丽和花花。”阴扰美目流转，秀眉微蹙道：“哦，就只养他们两个吗？”月灵恍然大悟道：“对了。”还有老王和大胡子，这两货色若是没了我，恐怕要饿死在应天府呢。阴扰秀眉紧蹙，不悦道：“你是不是忘了还有别人？哪怕身为大明长公主，最浪漫的情话也抵不过一句‘我养你’。”月灵轻声道：“自然还有阴扰，只要你一日不离开，我便留你到永远。”阴扰俏脸一红，他久居宫中，何时听过这般不要脸的情话？羞不羞人？先养活你自己再说吧。朱阴扰赶紧落荒而逃，进入房间后，依旧小鹿乱撞个不停。公主。那岳大人又对你说了什么虎狼之词？死丫头，千万不可将本宫的事情告诉父皇和母后。宫女忽而委屈巴巴道：“哦，忽而晓得，春风而来为阿谁？蝴蝶忽然满芳草。”在韩水云的倾力支持下，岳灵等人买入了三进三出的院落。这个时期民风淳朴，没有所谓的期房和贷款，更没有烂尾楼。此处是蒙元时期一位同志的宅邸，倒是便宜了岳灵。身为五品翰林，官府也是打开方便之门。与其他官员喜欢跟同僚做邻居不同。韩水云挑选的房子，则是坐落于民户之间，周围都是目不识丁的生斗之名，避免了他被人认出。岳灵也毫不在意，比起官场上的勾心斗角，他更喜欢跟百姓们共处一下。岳大人，乔迁之喜，以后我等同朝为官，可要相互照料。黄善身为宦官，第一个抵达岳灵的宅邸，为其送上薄礼一份。即便是所谓的薄礼，也价值五十两银子，足够让小宦官省吃俭用一段时间。可黄善清楚，岳灵是皇上看中的后起之秀，何况此人待他和善。全然没有那些清流官员的臭脾气。岳林，你总算来到应天府了，那可是我的学生。刘伯温，你最好客气点。陶凯老儿，岳林分明是与我有缘，跟你有何关系？一路上三位老大人吵吵闹闹，打远处一看，差点拳脚相向，哪里有半分德高望重的模样？岳林则亲自前去迎接。花花与小赖丽，身为子女也要一同前往。花花见过三位爷爷，如瓷娃娃般的小女孩，很快便引得三位老大人喜欢不已。岳林，你何时娶妻生子了？这速度也太快了些！李敏话音未落，就被陶凯嘲讽道：“你对岳林的事情一点都不了解。我这个学生心肠好，这二位是他的一子一女。小赖丽躬身行礼，态度谦恭。岳鹏见过三位大人，我爹在朝中，还需三位大人提携。小赖丽已经随了岳林的姓，岳县令期待这位义子能够一飞冲天，便为其取名岳鹏。好，好一个岳鹏！”陶凯欣慰地摸了摸小赖丽的额头，笑道：“以后跟在你爹身边，定能一飞冲天。”刘伯温抚须轻笑，小小年纪。便已经为你爹着想，这份孝心实属难得。李敏则低声道：“岳鹏啊，以后千万记得在外面要叫师公，我是你爹的老师。”见李敏要教坏少年，引得其他二人又是一阵冷嘲热讽。岳林赶紧将三位老大人引入院落之中，分别与韩水云等人见礼。刘伯温只觉得眼前的卓氏美公子似曾相识，一时之间却也想不到两人在哪里见过。倒是韩水云能说会道，涉猎颇广，与陶凯、李敏二人相谈甚欢。岳林在应天府的圈子并不大。刘伯温与其更多的是私交，并未承认他是这东集团的一员。是以，目前只有小宦官黄善以及三位老大人前来恭贺。大明丞相胡惟庸道，一声高呼传来，胡惟庸前呼后拥，身后带着一群淮西集团官员前来拜见胡相。身为下官，岳林自然要对其躬身行礼。呵呵，岳大人，以后咱们同朝为官，皇上千叮万嘱，让我好生照顾你。胡惟庸上前扶起岳林，二人表面来看没有丝毫恩怨。胡惟庸尽显长者之风，身为一朝丞相，还亲自过来关心下属，可谓是尽得人心。岳林却清楚，以胡惟庸睚眦必报的性格，不可能这般简单。来人啊，将本相的贺礼奉上！只见四个家丁吃力的扛着个铜钟前来，送礼送钟，咔嚓！张定边直接气得掰断了筷子，王捕头则是敢怒不敢言。若不是跟着岳林，以他的水平，这辈子都不可能见到大明丞相。本官为你送钟，是以免礼岳林，钟鸣鼎时，勿忘圣恩。胡惟庸一番话，说的冠冕堂皇，身后一众淮西武将早就开怀大笑。送得好，给那岳林送终。
，胡相大人有大量，是以宋忠勉励后辈，真是我等楷模。月林啊，丞相如此大礼，你还不跪谢？花花被那些人吓得小脸煞白，一时之间不知如何是好。小赖丽则紧握双拳，对方的挑衅分明是蹬鼻子上脸。阴扰在内屋也已经听到了胡惟庸对月林的嘲讽：“长公主不可冲动，若是被胡惟庸知道你跟岳大人住在一起，少不得风言风语，会儿叮嘱到。”甚至会影响岳大人的仕途。朱四郎则气得跳脚，可他一介尚未就藩的亲王，并不足以跟当朝丞相抗衡。岳大人，你可喜欢本相送的礼物？胡惟庸欺人太甚，当面笑问道：“若是喜欢，可别忘了每日敲上一敲。”岳林含笑点头，脸上丝毫没有不悦之色。多谢丞相送终。岳林躬身再拜，随后笑道：“待到丞相百年后，我一定敲钟哀悼。”陈英见老师被暗讽，冷笑道：“岳大人，须知丞相乃百官之首，更是我等百官之父。朝廷若没有胡相在。”圣上一人，可要劳累不堪。陈英一袭黑袍，阴冷道：“十年寒窗，九载遨游，八进科场，七品道手，六亲不认。”此言正是嘲讽岳林。七品仙灵道手之后，便不认胡惟庸这百官之首。淮西众人闻言，无不叫好。尤其是最后的六亲不认，更是将岳林污蔑成薄情寡义之人。刘伯温皱眉不止，正要开口呵斥，却被李敏和陶凯拦住。岳林含笑接受，指着陈英出口回道：“五官不正，四蹄金迷，三餐饱食，二话不说，一心捞钱。”这一席话对得公正，骂得痛快。好，韩水云忍不住拍手称快，刘伯温等人更是欣慰点头。岳林回的对子，可谓是骂尽了胡惟庸一众党羽，尤其是最后一句话“一心捞钱”，更是将其丑恶嘴脸无情拆穿。对了，这位兄台除了上联，在下已经补了下联，也不吝啬横批。岳林轻笑道：“苦煞万民，不过此乃娱乐之对，相信在胡相率领下，我等官员定不会如此鱼肉百姓。”胡惟庸皮笑肉不笑，本来是想给岳林个下马威。不曾想自己这伙人倒是被嘲讽了一番，大猫小猫三两只，也学别人恭贺乔迁。胡惟庸冷笑道：“岳大人，应天府的官场可不如你想的那般简单，身后没有大树好乘凉，迟早如那无根浮萍被连根拔起。”在胡惟庸眼中，岳林不过是个连靠山都没有的臭汉林，如今他权倾朝野，更有淮西勋贵相帮，即便如刘伯温也要让他三分，更别提身后还有开国第一功臣韩国公李善长这座大靠山。众人见那胡惟庸说话嚣张跋扈，却又不敢轻言反驳。岳林如今已经踏入应天府官场，一个不小心便容易万劫不复。小赖丽紧握双拳，他第一次后悔为何自己这般渺小。岳鹏嘴上说过不在意岳林，内心之中却早已将他当作父亲。一个外人如此羞辱自己的父亲，岳鹏发誓有朝一日他将亲自砍了那人的脑袋。岳林依旧不卑不亢，笑道：“猫有猫道，鼠有鼠道，下官的为官之道便是兢兢业业，听从皇命。至于有无靠山，下官乃是陛下的臣子，靠山自然是陛下。”岳林拿出朱元璋来搪塞对方，胡惟庸则是冷笑连连。天下之大，皇上可不会随意关注一位臣子。胡惟庸上前拍了拍岳林的肩膀，笑道：“与其跟那三个老不死的学，还不如来我丞相府。本相广招贤才，只要你岳林愿意，丞相府的大门随时为你打开。”胡惟庸深谙用人之道，如若能将岳林变成自己人，无疑是让皇帝少了一个可用之人。岳林则一手拍掉了放在肩膀上的手，那可是当朝丞相胡惟庸。多谢相爷厚爱。诚如刚才所言，下官自幼腰杆直，骨头硬，命硬学不来弯腰。说罢，岳林笑道：“相爷若不嫌弃，可用一顿便饭，请便。”淮西武将众人之中，也有与岳林有来往者，其中南雄侯赵雍、吉安后陆仲亨都在岳林手中吃过亏，二人已经将其当成了猎物。妙小王巴多，胡惟庸嘲讽一句，便打算起驾回府。魏国公徐达，前小人恭贺岳翰林乔迁，代表徐达前来的三人，正是受岳林恩惠、洗刷冤情的亲兵。三人拿着一摞书籍，笑道：“此乃国公爷相赠，望岳翰林能成为文武全才。”岳林拱手回礼道：“多谢魏国公抬爱，下官定不负所托。”文武全才，陆仲亨不屑道：“在青州城被一群叛军俘虏的贤才。”话音未落，远处又响起高亢之声。曹国公李文忠，前小人恭贺岳翰林乔迁。身为朱元璋的外甥，李文忠的到来意义自然不同。在下乃曹国公亲兵，特送上好珊瑚树，寓意岳翰林节节高升。厉光映照玉珊瑚，满目珠玑盛华图。那珊瑚的名贵程度，即便如胡惟庸，也双眼放光。其余淮西勋贵，诸如赵雍、费聚等人，更是流露出贪婪之色。多谢曹国公相赠，下官不胜感激。岳林始终不卑不亢，这些军人却对他推崇已久。若没有那校园三宝，恐怕他们早就被王宝宝劫杀于漠北草原。对于救命之恩，名贵珊瑚树以及兵书，显得乏善可陈。已经有两位国公前俩恭贺。老王感觉自家大人倍儿有面子，妙小王巴多，我家大人住所已经有两位国公，一位丞相。老王明知故问道：“这么看来，最大的官是丞相。”
毕竟人家国公没来嘛。老王八骂归丞相，老王这一手成功热闹了胡惟庸。岳林，你的下人如此不识抬举，理应掌嘴。胡相莫怪，宰相肚里能撑船。我看您是千古名相，岂能容不下一个护卫？岳林话音未落，远处又有人高呼：“宋国公冯胜，前小人恭贺岳翰林乔迁。”冯胜则送来一副明光楷：“身为五人，他们更擅长送兵器甲胄。”至于岳林用不用得上，心意到了便是。身为国公。岂会考虑五品翰林的感受？梁公挟乌号，名甲有金光。下官多谢宋国公抬爱。面对如此宝甲，同为武将的淮西勋贵们可谓是羡慕不已。此乃冯国用当年所用之甲胄，送给这岳林，简直是暴殄天物。陆仲亨破口大骂，心有不甘。这冯胜究竟是何意？他兄长的甲胄竟然馈赠于一个外人，还是个书生？废剧冷嘲热讽，对于宝甲求之不得，只能过过嘴瘾。莫非冯胜也觉得那岳林是个文武全才不成？赵雍回想起当日青州之役，正是岳林率领手下完成了先登，顺利攻占城墙。赵雍不由得对岳林更加忌惮。此人已经会赚取银两，讨取皇上欢心。如今若是再能行军打仗，那才真是出将入相的大人物。岳林何在？俺来找你吃酒了。蓝玉的大嗓门很快便传荡在街头巷尾，身后还跟着军中的后起之秀王弼、张毅、曹振等人细数到来。蓝将军，欢迎欢迎！岳林总算又看到了一位熟人，先与蓝玉等人见礼。随后邀请众人落座。岳林，你在凤阳县酿制的好酒呢？今日我们兄弟要跟你不醉不归。蓝玉对一旁的胡惟庸熟视无睹，他身为常玉春的小舅子，太子朱标的舅舅，还在乎你一个丞相？见过岳大人，多谢活命之恩。王弼、张毅、曹振三人抱拳行礼，能让这等武夫如此客气的人，实在是不多见。三位追随蓝玉将军南征北战，是我大明真正的顶梁柱。岳林笑着为众人斟酒，倒是直接将胡惟庸等人晾在了一旁。我虽不是行武之人。却最是敬佩军中豪杰，诸位今日能来，岳某高兴至极。我先干为敬。说罢，岳林直接将杯中酒一饮而尽。众人高呼“岳翰林好酒量”。躲在内屋的朱英老则担心道：“慧儿，岳大哥不会喝多了吧？”慧儿轻哼道：“长公主，您还没入门呢，就这般关心他，死丫头！”两人嬉笑打闹间，却看岳林已经举杯迎送。宫贝侠名见赵霜，秋风走马出健康，晋收汉家天子地，明月翘首望故乡。在座多为军人。回想起当年北伐轰轰烈烈，众人从应天府出发，一个高歌猛进，终于收复汉家天子所掌管之地。如今终于能够归乡，今朝有酒，岂能不醉？岳林推杯换盏，蓝玉举杯相庆，唯有胡惟庸能在原地。相爷，咱们还待在这吗？你愿意，便在这傻等。我们走。大本堂，朝登天子堂，暮为田舍郎，是多少高官羡慕的生活，并非他们喜欢种田，而是那种无形装逼的感觉最为致命。岳林身为翰林学士，赶不及前去报道，便被皇帝传召。大本堂作为皇子们听学讲经之地，可谓是汇聚了大明最顶尖的师资。一代大儒宋濂，便是太子朱标的老师。谁不知道朱元璋对朱标的喜爱？翰林院中宋濂的地位可谓是独一档。身为清流与中书省的丞相，难免有公文来往。不过宋濂确实看不惯胡惟庸的所作所为，以及淮西勋贵在立国不久便急不可耐搜刮明知明高的嘴脸。世人皆笑明太祖杀戮功臣，却从不清楚。他为何要如此去做？岳翰林，你年轻有为，皇上更是百般看重，可莫要误导了诸位皇子。宋濂抚须轻笑，他昨日便被三个老家伙拜访，即便与他政见不合的刘伯温也前去登门，要其多加照顾岳林。听闻昨日丞相宋忠，岳林反而妙语连珠，反唇相讥，更让宋濂对此人大有好感。多谢宋先生提醒，下官定会精心准备皇子们的课程，你心中有数便好。宋濂点了点头，对于这位明初大儒。岳林印象最深的，莫过于学生时期的一篇课文《宋东养马生序》，质朴的言语，敦敦教诲的真心，以及劝学的良苦用意，无不让岳林感动。岳翰林，老朽待会先去为皇子们讲解经学，你可在一旁听席。宋濂手持玉户，像他这般大儒，可不需要去特意备课，能说会道，张口就来，可谓是轻松不已。大本堂内，一众皇子们已经早早到来。朱爽见宋濂先生前来，一口闷了点心，生怕挨手板。朱刚则将区区偷偷藏起。那可是小宦官，皇上好不容易帮他弄来的珍品。今日太子朱标以身体不适为由，并未亲自前来。至于燕王朱棣，则已经另寻名师指点。宋濂为此还大动肝火，莫非皇上不信任他的能力？缘何令燕王殿下另投他人为师？殊不知，那位撬他弟子的狡诈恶徒正在大本堂旁听。周王朱霄、楚王朱祯正襟危坐，等待着先生查阅。诸位殿下，今日老臣为汝等讲解《大学之道》。宋濂身着官袍，摇头晃脑，吟诵儒家经典。大学之道，在明明德，在清明，在止于至善。知之而后有定，定而后能静，静而后能安，安而后能虑，虑而后能得。物有本末，事有终始，知所先后
，则尽道矣。”一众皇子们虽然觉得无聊，可惜这是父皇派下的任务，也只好学着宋濂模样吟诵：“古之欲明明德于天下者，先治其国；欲治其国者，先齐其,其家；欲齐其,其家者，先修其身；欲修其身者，先正其心；欲正其心者，先成其意；欲成其意者，先治其知。治之在格物。”宋濂的讲学方式。可谓是循规蹈矩，自身对儒家经典有不俗的见解，但讲解内容却枯燥无趣。是以，刚吃过点心的朱爽已经有些犯困。宋大儒的一通吟诵，堪比催眠曲，直令秦王殿下眼皮打架。秦王殿下，敢问你可知其中详解？小姐，哪家的小姐？朱爽如梦初醒，赶紧擦了擦嘴角的口水。其余皇子们则是哄笑一片。宋濂叹气一声，手持戒尺，朱爽无奈只得伸出手。好在其皮糙肉厚，并没有太大感觉。你们要好生向太子殿下学习，他在汝等的年纪便已经能熟读四书五经，以后定能成为明君，恩泽万世，天佑大明。宋濂一语作罢，无形之中将朱标与其他皇子做了对比，却看一奶同胞的朱爽和朱刚都是满脸失望，如泄了气的皮球。对于少年而言，建立自信心尤为重要。只能说大明的教育学还在起步阶段，即便是皇子也不能避免与别人家的孩子对比。偏偏那人还是不可逾越的大哥。皇上委派了一位新的先生过来教学。听闻此言，一众皇子叫苦不迭。本来宋濂身为帝师，资历老，威望高，众人才勉强听话。若是换个年轻的来，朱爽这魂不吝的性格会主动让其打板子。约翰林，快快进来！宋濂招了招手，岳灵一袭青山，踏步而来。英姿飒爽似奋扬，面如玉盘身玉树。见到岳灵的那一刻，本来昏昏欲睡的朱爽与朱刚瞬间来了精神。他们二人可没有忘记当日在应天府帮助岳灵筹办银子，因为这事办得漂亮，父皇朱元璋难得夸奖了二人。两位亲王都对岳灵很是亲近，朱爽困意全无，主动上前搀扶岳灵。岳先生，你让我们好等，快快入座。朱刚不甘落后，搀扶着岳灵的另一边。先生，您要教我们什么？可又是四书五经？宋濂大感纳闷，他教授两位皇子许久，他们可从未对自己这般亲密，反倒是岳灵初来乍到就很受皇子们欢迎。朱孝、朱真，岳先生要讲学了，你们谁若是敢打瞌睡放屁，小心老子过后找你们。二哥说的对。两位亲王发展了兄长的榜样作用，言语威胁弟弟们。朱骁和朱真只得无奈答应，感叹太阳从西边出来。诸位皇子，在下岳灵，乃是新来的翰林学士。岳灵躬身行礼，笑道：“教授诸位谈不上，只是相与皇子们一同探讨。以往的大儒们态度摆得极高，像岳灵这般平易近人，却是不多见。皇子们由衷回礼。如今的皇子们正是想要获得他人尊重的年纪。我与秦王殿下、晋王殿下相熟，就问问你们二位，对什么比较感兴趣？”朱爽脱口出：“只要不学那劳什子四书五经，其他的什么都行。”嗯，宋濂怒瞪一眼，朱爽赶紧选择闭嘴。打仗，咱最喜欢听父皇打仗的故事。朱刚提出了自己的见解。宋濂无奈摇头：“这年轻人岂能被一众孩子牵着鼻子走？皇子们养尊处优，学那武夫打仗有什么前途？”好，今日咱们就讲兵学。宋濂无奈摇头，却发现远处偷听的皇上和太子，一个日理万机，竟然抽空来巡视大本堂。另一个是自己的爱徒，本该卧病在床，如今却红光满面。嘘，老朱做了个晋升手势，宋濂心领神会。好，岳先生，咱最喜欢三国了。那诸葛武侯当真是惊天伟地之才，能够打得司马懿退避三舍。朱刚兴高采烈，总算不用面对知乎者也。三哥不对啊，最后分明是司马家取得了天下，司马宣帝肯定强于诸葛亮嘛。朱真小声提醒，却遭到了朱爽的警告。放屁，司马家那些废物，岂能与武侯相提并论？啪！岳灵敲打戒尺，令众皇子安静下来。楚王殿下，敢问为何你觉得司马懿强于武侯？这等历史人物的比较，厉害是少年们津津乐道的话题。诸如霸王项羽和人中吕布，谁更强？因因为司马懿最后取得了天下。在岳灵鼓励的目光下，朱真说出了自己的答案。先生，我不同意。宋濂目瞪口呆啊！只见一向贪吃嗜睡的秦王朱爽，竟然主动要求回答问题。诸位皇子，我们定个小小规矩，如果想要发言。便举起手，我自会点名。刷，朱爽踊跃举手，岳灵微笑点头。诸葛武侯六出祁山，若不是葫芦谷一把火，老天无眼，那司马懿早就死翘翘了。朱爽冷哼一声，看向弟弟朱真，后者委屈巴巴，不敢与之辩驳。诸位皇子，咱们在讨论问题，有什么话尽可以直说。秦王殿下不可以兄长身份欺压与人，楚王殿下也不必自卑。倘若朝堂都是怯弱之辈，谁又能为皇上提供真知灼见？小小一件事，贴合在朝堂之上。令皇子们瞬间醒悟。六弟，你有话直说。二哥，我不该吓唬你。二哥，那你以后别抢我的点心。眼见兄弟和睦，朱元璋轻笑道：“这个月龄以小见大。”
比宋莲那老匹夫，却见朱标一脸幽怨之色。父皇，那是宋先生。父子二人相视一笑，继续听月灵讲学。兵者，国之大事，死生之地，存亡之道，不可不察也。兵家之学，并未简单的战争，而是在于达成政治目标。回到刚才的问题上，诸葛武侯以一州之地抗衡占据九州的曹魏争权。月灵轻笑道：“两者国力差距何等悬殊，我们不可。”只看到冲锋陷阵的猛将，更要看到运筹帷幄、决胜千里之外的谋臣。战争归根结底是两国国力的对比。蜀汉益州之地，经济来源唯有蜀景，长期已久，定会被曹魏消耗殆尽。武侯六出祁山，就是为了打开局面，不愿坐以待毙。一众皇子听得连连点头。朱刚突然举手，月灵鼓励道：“靖王殿下，请讲。”朱刚起身，拱手道：“先生，武侯六出祁山，是否跟咱大明北伐一样，都是由南向北，有异曲同工之妙呢？”在门外的朱元璋闻言，气得直跺脚。武侯六出祁山，最终以失败告终。那混小子到底会不会比喻？嗨嗨，父皇稍安勿躁，三弟也是无心之举。宋濂那老匹夫，把他们教成什么样子了？台上的宋濂同样汗颜。靖王殿下这番比喻，可谓是大逆不道了。靖王殿下所言，确实有几分相似之处。朱元璋差点夺门而入，却听朱权继续道：“皇上与武侯一样，为了复兴汉家江山，造福天下万民，鞠躬尽瘁，死而后已。”可两者又有不同之处，那便是蜀汉国力积弱，而我大明却蒸蒸日上。说得好，朱元璋忍不住脱口而出。月灵只觉得对方音色有些熟悉。嗨嗨，岳翰林，你继续讲，莫要扰了诸位皇子的雅兴。宋濂赶紧打圆场，月灵不再计较，继续道：战争既然是国力的对比，我大明便不必急于一时跟北元奋出高下。同样是五年，大明蒸蒸日上，开垦荒田无数，粮食丰收，国库充盈。反观北元。唯有牛羊马匹，春冬时节缺粮严重。那些元朝贵族早已经忘记了马上功夫。此消彼长之下，待到我军再次出征，北元焉能是我大明一合之敌？呼！朱爽踊跃举手，岳灵轻笑点头。先生，咱大明现在就该休养生息，积蓄国力，等待万事俱备，再给那北元致命一击。秦王殿下说的很好，不愧是皇上看中的儿子。朱爽一时愕然，父皇眼中明明只有大哥朱标，岂会注意到他这个次子？一时之间，竟然心中竟然有些感动。父皇他，秦王殿下，岳翰林所言非虚。皇上他也在老臣面前经常夸赞秦王，望您能够成为一代贤王。宋濂不懂岳林为何突然鼓励朱爽，可人家老子在一旁听讲，也只能恭维两句。多谢岳先生提醒，以后本王定会重视学业，不让父皇失望。朱刚不请自来，站起说道：“先生，俺也一样。”大本堂外的朱元璋欣慰一笑，今日心情甚好，便带着朱标离开。父皇。为何不再听听月灵讲学？听得足够了，让月灵留在大本堂是咱最正确的决定。朱元璋抚须轻笑，他这是变相给咱劝谏，休养生息，积蓄国力，随后再给那残垣致命一击。朱标欣喜道：“父皇，您若是能暂且搁置北伐，百姓们的日子便能轻松不少。”朱元璋颔首一笑，更重要的是，朱爽和朱刚两个臭小子从未像今日这般自信。提起两个弟弟，朱标同样欣慰，的确如此。平日里儿臣的话。他们都只是左耳进右耳出，没想到岳先生却能与二人交心。父皇，儿臣有事相求，还望父皇恩准。朱元璋见朱标跪地不起，笑骂道：“有何事，但说无妨。行这般大礼，你要威胁咱不成？”朱标俯首再拜。儿臣想重入大本堂，听岳灵讲学。战争是双方国力的比拼，并非要争一时之长短。朱元璋同样明白这个道理，才有了高筑墙、广积粮、缓称王的决策，战胜了元末各路群雄。当了皇帝之后，反而有些操之过急。将残垣看得太过恐怖，岳灵的一席话则是令他茅塞顿开。即便残垣重归草原，可这些人早就忘记了祖辈的本事。随着中原生产力的恢复，双方国力的差距将会越来越大。听闻太子朱标要重回大本堂，朱元璋有些烦恼。儿子去听讲，本是利好之事，但他这个皇帝就要穿帮了。父皇，儿臣在门外旁听即可。准了，好生学学岳灵的本事。朱元璋心情大好，随口问道：“老四和丫头怎么还不回来？都到了应天府。”还跟那月灵住在一起，朱标汗颜道：“父皇，儿臣以为大妹似乎对那月灵有意。”嗯，朱元璋眉头一皱，严厉道：“不可胡说，因饶乃大明长公主，她的婚配要有利于皇室。”朱标许久未见父皇如此态度，吓得不敢再轻易开口。父皇一向强势，此事还要尽早告知大妹。朱标心中有数，笑道：“父皇，儿臣刚才只是猜测。”朱元璋颔首道：“女大当嫁，咱也该为因饶挑选合适的夫婿了。”告诉那丫头，咱再让她在外面封两个月，到时候便回到皇宫，不可在外出民间。朱标深吸一口气，心中为大妹担忧。翰林院。
，一众学士都在等候宋莲回来。身为当时大儒，宋莲可谓是桃李满天下。最出名的额内阁，自然是太子朱标。岳翰林，老夫也是头一次见秦王与晋王听讲如此认真。宋莲感慨道：“其余皇子年纪尚小，倒还比较听话，只有这二位殿下，可谓是油盐不进，令人难以教授。”岳林谦虚道：“宋大儒谦虚了，我看二位殿下对您很是尊敬。”教师是太阳底下最光辉的职业，宋大儒桃李满天下，此等功绩不亚于孔孟二位圣人。大儒，大儒，最喜欢的马屁，莫过于有人将他们与孔孟比较。宋莲满面红光，如今看月林越发顺眼。岳翰林，老夫决定让你专门负责秦王与晋王二位殿下的学业，不知你意下如何？宋莲果断抛出橄榄枝，同时也是烫手山芋。其余翰林不是没有尝试教授二位亲王，换来的却是鼻青脸肿。宋莲好歹是大哥的恩师。两位亲王肯定要客客气气，至于其他人，亲王会惯着他们。此事还要与其他翰林商量，万一他们也想要教授二位殿下，在下初来乍到，不可夺人所爱。见岳林如此谦逊，宋莲都有些于心不忍。万一哪天秦王与晋王发飙，对岳林拳脚相加，宋莲发誓自己一定会前去解救。翰林内院吉贤阁雨露成天尽食指，翰林院为帝国培养了无数人才，有些人出将入相，名留青史；有些人权倾朝野，掌控全局。有些人坚佞当道，遗臭万年。出入翰林院，岳林体会到了何为书香气。见宋莲回来，众人无不出来见礼。老夫给诸位介绍一下。宋莲指着岳林笑道：“此人便是新晋翰林学士岳林，曾任凤阳县令。”来听说岳林是新晋翰林学士，众人一个个满脸笑意。可在听此人是凤阳县令，众人顿时笑意全无。稀稀落落几句寒暄，便不顾宋莲开口，尽数归去忙碌自己的事。嗨嗨，岳翰林，你也不要怪罪他们。宋莲低声道：“你得罪胡惟庸的事，可谓是人尽皆知。这些学士都希望有朝一日能够受到丞相重用，是以才对你疏远。以后秦王与晋王的功课，便要拜托你了。”岳林对于被孤立没有半点不适，他本不打算拉帮结伙，何况这些翰林们想去捧胡惟庸的臭脚，真不怕皇上到时候追究。甚至胡惟庸结局的岳林根本不在意如今的际遇，那便多谢宋大儒了。宋莲笑道：“平日里可以多多表现，例如为皇上写些歌功颂德的诗词，亦或是修书育人。”宋莲将身为翰林如何晋升的秘诀尽数传授给岳林。宋大儒表示，一般人我不告诉他。谁知岳林却并不感兴趣，而是转而问道：“宋大儒，教授完皇子功课就没有其他事了吗？”宋莲有些发懵，还是回答道：“理论上没有了。”岳林转身便走，那下官今日便告辞了。说罢，拱手行礼。岳翰林迈着六亲不认的步伐离开了翰林院，独留宋大儒一脸懵逼。谁不知道，当今皇上是个工作狂，巴不得表现自己工作努力认真。大明初期。官场也的确是卷中卷，谁让摊上了一位号称卷王的皇帝？可这新来的翰林却直接选择下班走人，一看时辰还不到申时。宋大儒一脸黑线，转念一想，秦王与晋王两个烫手山芋总算扔了出去，便打算今日晚间小酌一杯。应天府，南湖景色绚丽，游人如是，笙歌欢彻，商贩林立，买卖热闹。这座六朝古都终于在朱元璋手中重新焕发出生机。岳林手中提溜着一扇排骨，迈着六亲不认的步伐，直接走进了自家院子。岳大人，您怎么亲自买菜？家里没有帮佣。是啊，君子远庖厨，咱们知道官宦人家最是看不起做菜的厨子。来来来，我帮大人您提着。邻居们知道了岳林的身份，无不客气有加。诸位莫要客气，正所谓远亲不如近邻。待到岳某安排好一切，就请诸位吃个流水席。在大明，初来乍到的住户，为了邻里和睦，都会请上一桌流水席。听闻大官人要请客吃饭，众人都赶紧应道：“那便等候大人的消息了。”回到家中。韩水云身为金主，占据了东厢房，老奴刘福通常伴左右，笛声悠扬，正是韩水云在吹奏。一袭白衣胜雪，翩翩着是美公子。韩水云一经入住，便有邻里来说亲。谁家玉笛暗飞声，散入春风满金陵。岳林笑道：“韩公子，跟我去把排骨剁了。”师傅，你今日教了秦王和晋王。朱四郎抄起筷子，夹起糖醋小排，一边吃一边惊呼道：“二哥和三哥什么德行？他可是相当清楚。当今天下，除了父皇和母后外。”也就听听大哥朱标的话，谁能想到岳林对二人的评价竟然是儒雅随和？想起二哥偷吃点心的儒雅，以及三哥殴打小翰林的随和，朱棣猛地摇了摇头，这一定不是他认识的二哥三哥。朱英老则担忧道：“岳大哥，那两位王爷一定很不好相处吧？”韩水云同样充满兴趣，他也想从岳林口中得知朱元璋子孙的能力。我看秦王晋王都是骁勇之辈，以后若是派往边疆，定能拱卫大明，抵御鞑子。岳林笑着为小赖力与花花加了排骨。兄妹二人一个够不着，一个不好意思。嗨嗨，朱英扰轻咳两声，岳林老脸一红，赶紧换了双筷子，再次为朱英扰夹菜。爹爹，你怎么这般怕英扰姐姐？
。花花瞪着人畜无害的卡兹兰大眼睛，可爱是真可爱，但话语伤人也是真的伤人。小孩子家家吃排骨都堵不上你的嘴。月玲拿起身为父亲的威严，训斥一句：“你没看到阴扰害羞吗？”朱四郎大笑道：“害羞？你说我姐害羞？她吃饭筷子都快抡冒烟了。”啪！朱阴扰一巴掌拍在朱棣头上，燕王殿下瞬间不敢说话。吃饭？是姐姐。韩水云摇头道。女子猛于虎也。张定边调侃道：“月玲，你以后的日子可不好过。”老王同样点头道：“来人三妻四妾，我看岳大人是无缘了。迎娶妻妾在大明实属正常，即便是家中有喜事，达官贵人都会娶个小妾助兴。不过月玲却对此等事情深恶痛绝，宁得一人心，白首不相离。这是他对爱情的态度。可惜在这个时代，想要跟男人们讲一夫一妻，恐怕会被嘲笑成异类。师傅，您老人家都教了皇子什么？”哦，就说了说冰雪。好在二位殿下不笨，很快便明白了为师意图。月玲一边吃饭一边笑道：“战争可不是打打杀杀，而是国力比拼。一个坏的老师奉送真理，一个好的老师则教人发现真理。为师让他们自己去寻找答案，远比直接告诉他们来的印象深刻。”月玲擦了擦嘴，笑道：“以后为师专门负责秦王与晋王的功课。我初来乍到，就受到如此重用，来日可要好生感谢宋莲大儒。”老匹夫！朱茵扰心中暗骂宋莲。二哥、三哥分明是烫手山芋，这哪里是重用岳大哥？老不死！朱棣心中补了一句：“仗着是大哥的老师，就给我师傅安排差事。”两人心中打定主意，待到回宫后一定要敲打宋莲。你们不要担心，我看二位殿下儒雅随和，能够身为他们的老师，当真是一种荣幸。月玲已经规划好了课程，当然下班回家后还有朱四郎和小赖丽、花花要教授。皇子的课程一般安排在辰时，月玲则觉得非常不合理。待到明日要与二位皇子商议。年轻人最重视睡眠质量，作为大明的花朵，月玲绝不能容忍早起。师傅，今日这排骨为何剁得如此好？哦，韩公子的龙泉剑不错，为师让他帮忙。月玲随口一说，韩水云嘴角抽搐，他做梦都没想到自己的龙泉剑有朝一日竟成了斩骨刀。大本堂，秦王朱爽与晋王朱刚早早的便前来听学。月玲昨日一席话，令二人自信倍增，尤其是父皇还在晚膳时勉励了朱爽两句，都给我打起精神来。朱刚怒拍桌案，看向一旁的弟弟们：“谁若是敢在岳先生的课上打瞌睡，休怪我手下无情。”朱爽深以为然，二人现在就是岳灵的死忠粉。诸位皇子，老夫今日宣布，以后秦王殿下与晋王殿下的功课，皆由岳翰林来负责。宋莲前来，当众宣布，算是彻底将烫手山芋扔了出去。我与二位殿下有缘，宋大儒如此安排，还请二位殿下莫要多心。岳灵拱手笑道：“若是喜欢其他先生的课，殿下只管去听便是；不喜欢，秦王晋王异口同声道。”能跟岳先生学习，来我二人内心所愿。说罢，岳灵带着二人去了单独的房间。宋莲摇头晃脑，带着一众皇子开始了今日的诵经环节。皇兄，我也想去跟岳先生学。那你是想被二哥骂，还是被三哥锤？哦，那我还是跟着宋先生吧。秦王与晋王看向岳灵，期待今日先生教授他们什么。既然以后由我来负责二位殿下，咱们不如定下课程表。课程表。二人纳闷之际，岳灵解释道：“就是每日的学习计划。”对了，二位殿下可犯困？秦王朱爽老脸一红，挠了挠头。先生若是不说，还没有感觉。现在说了，却觉得很是犯困。晋王朱刚点头道：“岳先生，俺也一样。”孺子可教。岳灵满意点头，认为二位殿下聪慧过人，一点就透。好，咱们就改改上课的时间，以后四时开课，五时结束，可好？岳灵话音刚落，就看到二位王爷一脸懵逼：“是不是有些早了？下官怕耽误二位殿下用膳。”“不早，一点也不早。”二人赶紧摇头。晃得堪比波浪鼓，苍天啊，大地啊，那位先祖赐予他们岳先生，翰林院哪位学士都不会让他们四时才上课。岳先生，那我二人之前做些什么？自然是睡觉，否则一听课便犯瞌睡，反而是本末倒置。岳灵耐心道：“有效的学习时间能够提高效率，远比起个大早，全在打瞌睡强得多。”对了，二位殿下可有异议？若是觉得晚，咱们可以提前。不必。朱刚大手一挥，差点搂到二哥先生，说好四时就四时。岂能反悔？朱爽狠狠地点了点头。我兄弟二人一言九鼎，听从先生安排，四时之前绝对睡觉。月玲满意点头。谁说二位殿下是烫手山芋？这不是通情达理吗？一天之计在于晨，寻常百姓尚在睡梦之时，洪武大帝朱元璋已经开始了忙碌。中书省批阅后的奏折，老朱总会挑选精要大事，再次翻阅。皇权与相权一直相辅相成，又相互制约。如若丞相贤明，那便是可托孤的诸葛孔明；如若丞相奸佞，君不见李林甫。杨国忠之辈，丞相的重要性与皇帝一样，决定了一个国家的兴亡。皇上，李善长一直没有露面
，整日躲在韩国公府。毛香低声禀报道：“胡惟庸如今却将朝政处理得井井有条，这对师徒还真是一脉相承。”朱元璋嘴角上挑，笑道：“李善长向来猴精，他跟汤和交好，怕引起咱的猜忌，所以干脆闭门不出，将胡惟庸推到了台前。”胡惟庸啊，看他愿意当咱的知心人，还是想当淮西勋贵的代理人。彪儿他们咳起来了。毛香恭敬点头道：“太子爷向来勤勉，早已起床。”开始听宋大儒讲学，朱元璋想起了那日月灵的话，可不能厚此薄彼，忘记了另外几个儿子，老二和老三呢？听宋濂说，他们二人以后跟着月灵回禀皇上，秦王殿下与靖王殿下还在熟睡。混账！朱元璋怒拍龙椅，他当老子的早早起床勤于政事，反而两个儿子还在睡大觉。月灵呢？宋濂都已经开始教授彪，他这个翰林学士在做什么？回禀皇上，岳翰林尚未前去大本堂。上梁不正下梁歪。朱元璋脑海中浮现出一句话。可转念一想，他才是朱爽与朱刚的上梁。皇上，要不要属下将岳翰林带过来？毛香轻言提醒：“您忘记了，在凤阳县，岳翰林也是四世开牙，朝九晚五，即便身在帝都应天府，岳林也未曾改变习惯。”哼，先去上朝，待七日后，咱考究老二、老三的功课再说。洪武大帝直接前往奉天殿，毛香轻舒一口气，紧随其后。大本堂，宋濂为太子朱标讲学完毕，也已经准备去上朝。他自认来的算早，其他翰林即便没有功课。也要给皇帝与皇子们留个勤勉的印象，可转了一圈都不曾发现月灵的身影。宋师在找何人？朱标温润如玉，待人宽厚，与宋濂相处，向来以师徒相称。回太子殿下，老臣在看岳翰林是否来了。宋濂老脸一红，让他负责秦王与靖王二位殿下。老臣担心他无法胜任。朱标淡然一笑，说道：“宋师不必等了，岳翰林与二弟、三弟相约四时开课。二弟他们如今还在熟睡，咱们先去朝堂吧。年轻人怎能如此贪睡？”宋濂紧皱眉头，对月灵的印象大打折扣。古人可没有睡够八小时的习惯，为了生存下去，都是日出而作，日入而息。四时已到，隔壁奉天殿，皇帝与群臣在商讨军国大事。大本堂内，秦王朱爽与靖王朱刚精神饱满，外加刚刚到达的翰林学士月灵。见过先生，二位王爷恭敬有加。不知先生今日要教授我二人何物？月灵示意二人坐下，随后笑道：“二位殿下对冰雪感兴趣，不如咱们就贯彻到底。以后到了边塞之地。”二位殿下定能成为一代名将，为我大明拱卫边疆。朱爽心中激动，在父皇和母后眼中，他们都是大哥的陪衬，尤其是他这个次子，时常被拿来与朱标做对比。先生，我愿意建功立业，请先生教我。朱爽躬身行弟子礼，朱刚依葫芦画瓢，大声高呼：“俺也一样。”月灵淡然一笑，在准备好的黑板上写下四个大字：“绩效新书。”绩效新书。朱爽喃喃道：“这是何人所著？为何我没有听说过？”朱刚睁着疑惑的大眼，同样看向月灵。这是微臣老家一位奇人所著，里面包含练兵之法，能够富国强军。月灵笑道：“二位殿下若想明白练兵之法，最后身先士卒，身体力行。戚继光的练兵之法可谓是超出了时代的局限，其中的鸳鸯阵更是被现代特警小队所借鉴。戚少保威名远扬，在他那个年代已经将约本人打得抱头鼠窜，即便是万历元朝，戚家军也大放异彩。月灵自身就不懂什么四书五经。”更别说去教授朱爽与朱刚，别类分门，因材施教。我观二位殿下就是关云长、张翼德这样的猛将，所以打算教授练兵之法，将来风狼居胥，饮马瀚海，名垂青史。不知二位殿下可愿意学？月灵这一番话说的二人热血沸腾。宋濂老匹夫虽然没有明说，但朱爽却知道老匹夫可没少背后骂他们愚钝。再看看人家岳翰林，从来都是鼓励为主，让朱爽、朱刚信心倍增，做什么事都充满了底气。我等愿学。愿听先生之言。好，咱们现在开始第一课，跑他五公里再说。啊！二位王爷一脸懵逼，这月灵的教学方式果然与众不同。人家都在大本堂诵读儒家经典，你却带着两位亲王跑步。大本堂外，月灵领跑，缺乏锻炼的秦王与晋王紧随其后。不行天下，恭喜发财，不理生风，生灵涂炭。师徒三人，师傅在前面喊，后面两个徒弟完美接梗。就是这般行径，令其余翰林目瞪口呆。这岳翰林在做什么？带着二位殿下疯跑，混账！分明是误人子弟。其他翰林院的同袍们一个个痛心疾首，认为岳林教坏了二位亲王。先先生，他们好像在说你坏话。唯有能者才会被人非议。你们两个这一点要向我学习。岳林脸不红心不跳的回答，继续保持跑步状态。经过青州一战后，他更认识到良好身体的重要性。不，不对啊，先生，二哥他委婉了。那些人分明在骂您误人子弟呢。朱刚这孩子打小就实在，一句话惹得月灵老脸一红，胡说八道！殿下，你一定听错了，快跑！大本堂外，皇子的诵经之声朗朗入耳
，配合窗外师徒三人的口号，可谓是相得益彰。月灵的教学方式引得翰林院轩然大波。人家教四书五经，你教户外长跑；人家教人一理智，你叫生灵涂炭。总之，本来就因得罪胡惟庸被人嫌弃的月灵，如今彻底被孤立了。月灵也乐得如此，每日四时去大本堂，带着朱爽、朱刚锻炼身体，随后再讲一段绩效新书。午饭前便直接走人，下午的时间用来教授朱四郎与小赖里。小日子过得很是滋润，七日转瞬即过。月林刚到大本堂，却发现一众翰林正襟危坐，早已没有了平日里的冷静。岳翰林，快过来！皇上今日要来抽查皇子功课。宋莲低声提醒。月林恍然大悟，这就跟家教一个样，家长总要通过考试来看看孩子的成绩。月林会心一笑，点头谢过宋莲提醒，随后站在了莫席。嗨嗨！屏风后响起了皇帝的声音，月林纳闷不已，果然是天威难测。来到大明以后。他还没见过洪武大帝的阵容，究竟是不是那张猪腰子脸？这可是困扰月灵已久的问题。仙儿，这些天你都学了什么？给咱说来听听。朱潇没想到自己第一个被点名，赶紧躬身行礼答道：“回回父皇。”而臣与宋先生熟读儒家经典。屏风后的皇帝颔首点头，随即发问道：“一家人，一国兴仁；一家让，一国兴让；一人贪利，一国作乱，奇迹如此。”众人都知洪武大帝出身贫寒。甚至做过僧人和乞丐，但自从得到郭子兴赏识后，朱元璋便用功读书。他所说的正是大学中的名句，示意让朱潇往下背。平日上课都在打瞌睡的朱潇，支支吾吾道：“此为一言愤世，一人定国。”尧舜。眼见朱潇吭哧瘪肚，朱元璋再也忍耐不住。尧舜率天下以仁，而民从之；桀纣率天下以暴，而民从之。平日让你在大本堂听学，结果连这等简单的儒家经典都背不过。宋莲老匹夫，你咋教的咱儿子？眼见皇帝发火。宋莲赶紧告罪，月林险些笑出声。这哪里能怪朱潇，人家年纪尚小，气得还早。人在睡眠不足的情况下，难免记忆力不好，更别说想要背诵儒家经典，需要理解其治国理念才能够融会贯通。宋莲只讲经学，却并未告知朱潇其所以然。想来也能理解，毕竟朱潇不是朱标，将来没有机会治国。朱潇挨了父皇一顿臭骂，愁眉苦脸的坐下。爽儿，到。见朱爽这般回答，朱元璋愕然。但却觉得儿子精气神明显不一样。你这些时日都学了些什么？跟咱说说。回禀父皇，儿臣跟随岳先生，醉心冰学，将来要当那踏破贺兰山的岳武穆。朱爽此言一出，引得一众翰林们耐心比翼。读书人最鄙视的便是沙场莽夫，谁知这岳灵竟然要将秦王殿下培养成武将。屏风后的朱元璋听到儿子如此回答，可谓是眼前一亮。在他的构想中，元廷衰弱，正是因为宗室力量薄弱。以后他的儿子们。将会作为藩王，分驻各地，守土卫国，保护中央。若是没有点武将底子，岂不是成为了累赘？好，朱元璋大笑道：“那跟咱说说，你会如何挑选士兵？”朱爽不假思索道：“儿臣选用之兵，必为乡野老实之人。所谓乡野老实之人者，黑大粗壮，能耐辛苦，手面皮肉坚实，有土作之色。这样的士兵训练不会投机取巧，更能听从将领。”朱爽的回答引得朱元璋兴趣：“哦，为何不选武艺高强之人？”专取于风伟，或专取于武艺，或专取于力大，或专取于灵力，此不可以为准。朱爽从容回答道：“风大而胆不冲，则缓急之际，知重不能急趋，反为肉类，此风伟不可视也。”简单来说，就是光挑个大的，不顾体脂，被一身肥肉所累，这种风大胆小之人不可取。朱元璋颔首点头，满脸喜色。朱爽正要往下说，却看朱刚着急举手：“刚儿，何事？”父皇，儿臣也要说。朱爽急了，他还没说完。朱刚则更为着急，先生一共就特娘教了那点东西，若是都被二哥说了，他岂不是成了不学无术，要被父皇臭骂一顿？好，从未看到你兄弟二人如此好学。朱元璋欣慰不已，笑道：“刚儿，你接着往下说。”朱刚面露喜色，笑道：“一惊而胆不冲，则临事怕死；灵力而胆不冲，则为欲之先爱则便宜；力大而胆不冲，则临时足软眼花。”朱刚一一说出了选兵的缺陷，随后又给出了自己的见解：“人之精神路于外。”选兵第一，以精神为主，义济兄死之行，重福气之相，此尽选人之妙矣。最务使灵力游华，宁用乡野愚钝之人，为官府，为法度，不测我之颠倒之术。诚信易于感服，太气易于振作。好，朱元璋抚掌大笑，哪怕隔着屏风，众人也能感受到皇帝的喜悦之情。一众翰林们更是目瞪口呆，这还是贪吃好睡的秦王，顽劣不堪的晋王。二人所说选兵之法，可谓是相当精彩。朱元璋身为行伍之人，自然清楚其中真假。朱刚担忧不已，先生教授的绩效新书就讲到了这里。万一父皇再问下去，他可无话可说。爽儿
。刚儿，这都是月灵教授。回父皇，正是月先生教授我等。月灵闻言，躬身行礼，并为鞠躬。回皇上，二位殿下天资聪颖，加之皇上龙气护体，乃天生的猛将。微臣的冰雪，二位殿下只是稍微听讲，便能融会贯通，熟记于心，鞠躬而不自傲。何况月灵夸奖的还是皇子，老朱心中一直觉得自己其他儿子不如老大朱标优秀，如今被月灵这么一说，反而看朱爽与朱刚越来越顺眼。一旁护卫的毛香低声道：“皇上，这月灵在青州一战曾立下先登之功，看来并非浪得虚名。”朱元璋颔首点头，随后大呼道：“月灵，好生教导秦王与晋王，我儿有大将之资。”朱雀桥边野草花，乌衣巷口夕阳斜。月灵的住所坐落于金陵有名的乌衣巷。此处房屋带瓦屋顶，古韵十足，由近代王谢两大豪门家族建造。因为他们平时出门时喜欢身着乌衣，以此来彰显自己身份的与众不同，为此就把这条老巷取名为乌衣巷。月灵此时雇了帮厨在帮忙配菜，今日他决定举办流水席，用来招待邻居街坊。如今的乌衣巷没有了东晋时期的两大豪门，做到了旧时王谢堂前宴，飞入寻常百姓家。生活此地的多数为寻常百姓，除了月灵这个异类，岳翰林向来平易近人，甚至罔顾礼法。都说君子远庖厨，岳翰林则决定亲自下厨。毕竟这个时代的烹饪技术，较之后世还是有些差距。师傅，蒜已包好了。四郎怪，你来此地是帮厨，还是趁机偷吃？岳林笑看朱四郎一边包蒜，一边偷吃素丸子，宠溺一笑。有了朱弟这个带头人，小赖丽与花花自然紧随其后。三小只一边帮忙，一边偷吃，会成为他们童年难忘的回忆。师傅，帮厨肯定有些酬劳嘛。徒儿不要别的，只想吃素丸子。好好好。就你鬼灵精！月灵亲自下厨。韩水云身为金主，则以其翩翩公子之躯来招待邻居。呀，岳大人府中竟然有如此美公子，可惜，可惜，公子如玉，却是个盲瞎，胡说八道。我可以，就看那张俊脸，还有那气质，我愿意。七大姑八大姨对着韩水云指指点点。身为白莲教的小明王，即便面对援军的追杀，都不曾这般狼狈。亏我以为是什么大人物，结果却是一群妇人。韩水云嘴角抽搐，谁知又有人来问他是否婚娶。小明王只得重新挂上礼帽，而不失尴尬的笑容应对妇人们的询问：“岳大人何在？俺来吃席了。”周文斌是附近裁缝铺的裁缝，岳林搬来后，此人帮着忙前忙后，一家人都被岳林邀请。二十多级的年纪，粗布麻衣，精神饱满。周兄，快快请坐，一会咱们便准时开席。韩水云笑道：“今日席间饭菜，那是岳大人亲自烹饪。”什么？周文斌等邻居们大眼瞪小眼，有些不知所措。让一位五品翰林给他们这些平民百姓做饭，这不是折杀他们吗？快快请坐，岳大哥没有那么多讲究。朱英饶嫣然一笑，令人如沐春风，与韩水云站在一起，更如一对璧人。周文斌这才简单抱拳，坐到了长桌旁。很快，一道又一道美味佳肴上桌。寻常百姓平日里很难吃到肉食，岳林此番既然打算宴请街坊，便没有吝啬。牛肉是达官贵人才能享受的真味，对于平民百姓而言，猪肉倒是唾手可得。红烧蹄膀一将上桌，便香气四溢。引得众人垂涎欲滴，从事体力活的街坊们则是饥饿难耐，已经开始动筷子。糖醋小排紧随其后，一道道闻所未闻的佳肴展现在邻居面前。岳大人若是辞官做厨子，定能在应天府创出一片天。周文斌话音未落，就被自家婆娘数落道：“你懂什么？人家岳大人年轻有为，跟你一样一辈子做个裁缝不成？”两口子斗嘴之际，周文斌却不忘为妻子夹菜。岳林一家人则忙前忙后，三小只除了帮厨外，还要清洗碗筷、捡桌子、捡碗。流水席都是吃完一波，再来一波。前面的人不会待得太久，以免耽误后面的人用膳。周文斌吃过饭后，主动帮忙招呼街坊。看到三人结伴而来，为首之人气宇轩昂，虎背熊腰。左边的年轻人面容俊美，温润如玉；右边的中年人沉稳有余。大将之风形容此人再合适不过。三位也是来参加岳大人的流水席。周文斌热情招待，却并未发现朱英饶已经提前躲进了内屋。正是，还请带路，快跟我来。岳大人做的一手好菜，肯定是个好官。周文斌带领三人入座，那三位也不讲究，拿了碗筷便开始大吃大嚼。只是吃饭的样子让周文斌有些发懵。面对红烧蹄膀，为首中年直接拿起来就啃，丝毫没有任何废话。其余两位则叫嚣着还要，周文斌只得再去厨房催促。岳林倒是忙得不亦乐乎，毕竟远亲不如近邻，日后相处的时间还多。如今的乌衣巷没有钢铁高林，阻碍了人情世故的来往。周兄让他们稍后，蹄膀马上就来。那便有劳岳大人了。周兄何必这般客气？我也只是寻常人家而已。见岳大人如此平易近人，周文斌也不再废话，前去继续招待那三人。为首中年吃蹄膀，却又故意吧唧嘴，引得另外两人垂涎欲滴，敢怒却不敢言。毕竟从官职而言，为首中年最高。
，敢问三位，你们可是行伍之人？周文斌避免尴尬，便打算上前搭话。另一位没迟到提捧的中年笑着回道：“你是如何看出？”周文斌谨慎道：“就看三位龙盘虎步，身姿挺拔，除了我大明战兵外，小人想不到其他人物。”青年点头笑道：“算你有些见识。你平日做些什么？月玲在这住的可舒服？”周文斌没想到对方竟然会问向自己，赶紧回道：“小人是个裁缝，岳大人对此处很是满意。小人也是头一次见到。”像岳大人这般平易近人的好官，为首中年放下提捧，擦了擦嘴，只因已经被他啃了个干净。我就说，岳林并非没有银子，只是喜欢住在寻常百姓家。猛族起于行伍，宰相起于周郡，你们还担心人家住不好？真是多余。青年也不气恼，笑道：“天德叔，你只说来探望岳林，可没说来混饭。”一旁中年冷哼道：“饿死鬼脱生不成？也不知道给我留点。”周文斌有些发懵，不知该如何称呼三人。哦，对了。月玲也就是寻常人家，你以后与他正常相处便是。为首中年笑道：“在下徐天德，普通大明战兵。”青年拱手道：“在下李文忠，普通大明战兵。”中年同样抱拳：“在下冯国胜，普通大明战兵。”等等，周文斌懵了。即便他是市井小民，也听闻过三位国公的名字。国公来吃月玲的流水席，你管这特娘叫寻常人家？除了来参加流水席混饭外，三位国公还有其他目的？朱元璋突然说：“秦王与晋王有大将之资。”引得徐达注意，结果问对之下，对于选兵的法子的确有据可依。徐达细问过后，没想到竟然是出自岳林之手。当日岳林说：“我北伐必败，原来并非侥幸猜中。此人有真才实学，不如相邀其进入军中，叫上文忠与国胜一同前去，这才有了三位国公汇聚一堂，坐在长桌板凳上，与一众平民吃流水席。三人都是贫苦人家出身，没有那么多讲究，甚至与不相熟的乌衣巷邻居把酒言欢。岳林忙碌过后，就听小赖丽前来告状。”不知道哪来的三个泼皮，一直在那吃饭喝酒，都熬走了好多桌邻居了。小赖丽对于这等白嫖行为深恶痛绝，毕竟这一桌流水席也花费了月玲不少银子。来者是客，不能甩脸子。月玲宠溺的笑道：“都忙完了，你跟四郎、花花他们去吃饭，我外出与诸位打个招呼。”小赖丽并不知道，在他眼中的三位泼皮无赖，均是当朝国公。月玲洗手更衣后，便出来答谢街坊前来。国，嘘，徐达摇了摇头，示意不要暴露他们的身份。叫我天德叔便是，天德叔，文中兄，国圣叔，欢迎三位前来。众人落座，大部分街坊都是像吃完离开，让月玲与那三人详谈。我那两个侄儿，平日里顽劣不堪，宋莲那老匹夫可没少去告状。徐达大笑道：“整个翰林院都头疼的顽童，竟然对月玲你服服帖帖。”李文中点头道：“二位表弟若是有所不敬，在下替他们向岳大人赔个不是。”冯胜则抓紧时间啃着红烧蹄膀，他可没资格评论秦王和晋王。二位说笑了。我观两位殿下其实都能成才，只是没有因材施教。岳林笑道：“若让他们一心读圣贤书，求取功名，即便是在下也办不到。可若是令他们找到兴趣所在，致力于行军打仗，以后做个长胜不败的将军，在下还有些许自信。”徐达与李文忠对视一眼，见对方都是眼前一亮，我亲自询问二人，他们所说的选兵之法，的确有可取之处。徐达笑道：“岳林，如今国家兴利，正是危及存亡之时，外有残垣虎视眈眈，内有白莲妖邪作乱。”你何不投身行伍，保家卫国？李文忠点头道：“天德叔所言不错，以岳兄的才华，定能轻易在军中站稳脚跟。我如今才知道，青州一役的先登之功属于岳兄。”岳林则对此并不在意，他选择解救青州百姓之时，军功便已经与他无关。残垣势力不足为惧，有天德叔三位，并不缺少岳某。岳林拱手道：“我只想让全天下人的百姓能吃饱饭，穿上衣裳，家中有余粮。”朴实的话语，却带着真挚的情感。徐达心中略有感触。如若当年袁廷有岳林这样的官员，他们又何必冒死造反？徐天德、李文忠，人家岳林不想去当兵，你们又何必强人所难？冯胜啃完蹄膀，不满道：“真要对他好，还不如在朝中帮衬一番。这小子开罪了胡惟庸，翰林院除了宋老匹夫，几乎没人跟他说话。”嗯，徐达疑惑道：“当真有此事？这些书呆子为了胡惟庸，竟然疏远同僚，真是烂泥扶不上墙。”李文忠同样冷笑道：“这些个读书人。”整日将圣贤之道挂在嘴边，到了身体力行之时，却将道理都塞到了狗肚子里。与直来直往的将不同，文臣们要整人，可谓是一肚子坏水。胡惟庸如今尚未犯难，不过是在静候时机。天德说：“我与同僚相处甚欢，不劳你们三位前去。”岳林之言发自肺腑，毕竟现在他被翰林院孤立，上班下班几乎没人管。若是引起太大关注，反而不美。不必客气。徐达大手一挥，笑道：“你对我们三人都有活命之恩。”这等小事，不过是举手之劳。国胜、文忠，明白与我同去翰林院。李文忠与冯胜点了点头，
能为月灵做些什么，他们二人自然义不容辞。天德说：“真的不用了，我意已决，不必多言。”徐达随即提出了告辞。三位国公合计吃了十八碗饭以及三只蹄膀。月灵这人哪里都好，就是脸皮太薄，不好意思开口。徐达感慨道：“这些书呆子还敢欺负咱的恩人？”李文忠点头道：“天德叔所言甚是，咱们三人过去看宋老匹夫，还不将月灵奉为上宾。”冯胜则疑惑道。不过刚才我看月灵神情似乎并非作假，有没有一种可能，他真的不用咱们操心？徐达横了老弟兄一眼，这等事情他好意思说？莫要废话，明日随我前去翰林院。丞相府，胡惟庸小酌一杯，听着手下人汇报朝中之事。相爷，与月本人的生意，诸部步入正轨。世伯斯那边也已经尽数打点。陈英轻声道：“至于那月灵，最近听闻翰林院的消息，每日都带着秦王与晋王风头，此等奸佞，误人子弟。”教唆皇室贵胄不学无术，胡惟庸抬了抬手，笑道：“本相早就知道了，就连宋濂那老匹夫都说月灵不务正业。”陈英啊，去年万县来朝，你就被那月灵抢了风头。本相明日让你找回场子。陆仲亨、赵雍、费举三人陪你前去，当面质问月灵，让他在一众同僚眼前颜面尽失。陈英大喜，若没有月灵搅局，当年被洪武大帝欣赏的人，本该是他才对。多谢相爷，下官一定鞠躬尽瘁，死而后已。行了，你是我的学生。胡惟庸早已听惯了马屁奉承，笑道：“与月本人的生意，定要注意隐蔽，不可让朝中之人觉察，尤其是皇上身边的毛香，此人胆大心细，不可不防。”陈英再次躬身行礼，随后领命而去。月灵，别怪我无情，既生于何生亮？翰林内院及仙阁，雨露成天尽食指。能进入翰林院，本就是读书人得意之事。若是身后再有靠山，以后出将拜相字，不必多说。每一个翰林学士都是心高气傲之辈，他们读的是圣贤书，教的是皇室子弟。端帝是初为田舍读书郎，金熙皇子大本堂，直到最近出了个异类，保持着四十过来，有时走人的作风。其他翰林学士三更灯火五更鸡，月灵家中睡大觉，正是翰林读书时，月灵在家吃早饭。那月灵难怪被胡相看不起，这般懒惰之人与我等共处一室，真乃耻辱。呵，看他教授的皇子都是最为顽劣的秦王和晋王。小人得志罢了，胡相说不定哪天就罢了他的官。一众翰林窃窃私语，全将背后莫论人是非，尽作长思己过的圣人之语抛在了脑后。陈英一袭黑衣，踏步而来。他如今得到胡惟庸赏识，可谓是春风得意。分明是个六品主事，却令五品翰林们争相上前寒暄。陈学兄，今日怎么得空来翰林院？听闻学兄在吏部磨练，将来这尚书之位肯定不在话下。什么话？什么话？这是？以后丞相之位才是学兄的终点。听闻一众翰林捧臭脚，陈英面露得意之色。即便你月灵是五品翰林，又如何？与你同品的官员，还不是要对我行礼？这就是有靠山与没靠山的区别。一人得道，鸡犬升天。陈英丝毫没有注意到那些翰林眼中的轻蔑之色，哪怕是丞相府的一条狗过来，他们也会这般恭维。月翰林何在？听闻他擅长教书，更是深得秦王晋王推崇。陈英突然提起月灵，一众翰林都是人精，瞬间明白其中缘由。回学兄。月灵这厮还没有来翰林院，人家向来四十才过来，不像咱们早就前来读圣贤书了。哎，与此等懒惰之人为伍，真是我等不幸。陈英嘴角冷笑，诸位同窗，今日在下前来翰林院，其实是药物在身。实不相瞒，奉丞相之名前来考察翰林学士是否称职，待到那月灵过来，希望各位能够实话实话。陈英这是手拿鸡毛当令箭，可有了胡惟庸这杆大旗，翰林们谁敢得罪他？学兄放心，我等早就看月灵那厮不顺眼。不错，带到他过来，我们肯定实话实说。学兄，这是为我翰林院好，以正代谷邪魔歪风。陈英颔首点头，对一众翰林的反应很是满意。聪明人自然会选择最好的靠山，而他陈英便是人上人，得到胡惟庸赏识，将来身居高位定不在话下，远比什么劳什子翰林学士有前途的多。如今他在六部之首吏部任职，以后成为吏部尚书，官员任免还要经过他的手中。学兄，月灵来了，嗨嗨，诸位莫要忘记刚才所托。月灵吃过造反，悠哉前来翰林院。相较于繁华的应天府，他更喜欢凤阳县的宁静。乌衣巷就在秦淮河畔，这一点倒是让月灵大饱眼福。清早趁着无人之际，总有女子偷偷出来清洗亵衣。风月女子见到男人经过，也丝毫不避讳，还冲着月翰林抛了个媚眼。大人若是得空了，别忘了关照我们姐妹。每日都看咱们清洗亵衣，也算是一种福气呢。说罢，那少女撩起裤边，露出白皙的大腿。月灵老脸一红，赶紧走了过去。若不是乌衣巷住的舒服。他真害怕朱四郎和小赖力学坏，拒绝黄，拒绝赌，默念两声。岳大人，赶快踏进翰林院，今日还要为二位殿下讲学。岳灵，你为何无故迟到？
。陈英摆起官威，可谓是狐假虎威。身后的一众翰林同僚纷纷站在陈英身后，一脸戏谑的看向月灵，不知这位大人有何指教？放肆！不等月灵开口，便有一位翰林叫嚣：“你这般态度，我黄潇看不下去。”陈学兄百忙之中前来翰林院，结果你却迟到，平日里晚点到就算了。林吏部的陈学兄，你都敢怠慢？月灵有些发懵。这黄潇同样是翰林学士，负责教授朱素与朱真，不知这位大人是何职位？在下吏部主事陈英。陈英趾高气昂，说出“吏部”二字，更是面色巨傲。吏部相当于今天的组织人事部，官员们的考察可都在吏部手中。可惜陈英的官威碰到了硬茬子。月灵皱眉道：“可知翰林学士为极品官？”陈英冷笑道：“五品。”月大人莫非睡傻了不成？月灵不卑不亢，笑道。你一个六品主事，质问五品翰林，以下官之身对上官不敬，按我大明律令，杖打三十以官后效。明朝官场不成文的规定，下官见到上官都要行礼。陈英青筋暴起，没想到月灵还是块硬骨头。我乃胡相门生，我五品，你六品；我乃吏部官员，我五品，你六品；我我有胡相撑腰，我五品，你六品。无论对方如何狡辩，月灵始终保持着六字真言：我五品，你六品。按照规矩。陈英必须向上官行礼，怎么？圣贤书都读到狗肚子了不成？月灵戏谑道：“好啊，原来吏部官员胡相门生就可以逾越我朝天子定下的规矩。”听闻月灵此言，陈英明白，再闹下去恐怕会折损胡惟庸的名声，只能不情不愿的冲着月灵躬身行礼。下官陈英拜见月翰林。月灵并未搭话，始终令陈英保持半弓着身子。在座诸位可都是你的上官，你只对我行礼，岂不是让其他同窗没面子？月灵此言一出。翰林们老脸一红，纷纷摆手拒绝。岳翰林不必如此，我等都是不拘小节之人。对对对，都是同窗，何必拘礼？谁知岳林却轻笑道：“吏部乃六部之首，若是连礼节都不懂，恐怕有损名声。”陈大人，你品你细品，该怎么做？本官不说。陈英咬牙切齿，接连对一众翰林见礼。下官陈英拜见诸位翰林。陈英此番前来翰林院，胡惟庸生怕门生被宋濂训斥，特意安排了吉安后陆仲亨、南雄侯赵雍。平凉后废举相随，以三位侯爵的威势，即便是宋濂也要礼让三分。得知宋濂前去为太子讲学，陈英认为不用三头老虎相随，自己便足以震慑一众翰林。谁知月灵却丝毫不给他面子，反而以大明官场规矩让他吃了大亏。诸位同僚不必客气，我这也是为了陈大人好。万一遇到胡搅蛮缠的上官，让他跪地行礼，该如何是好？正所谓吃一堑，长一智。陈大人不必谢我。月灵说罢，就要提着书本去给秦王、晋王讲学。这可气坏了陈英，他本是过来给月灵一个下马威，顺便责问其懈怠之罪。谁知月灵反客为主，像个纯纯长者般，开始教育起他了。陈英气冲冲地走向门外，三位侯爵正在不远处的酒楼把酒言欢。此番北伐没有被洪武大帝委以重任，换作寻常将领，恐怕早就思考个人过失。幸亏皇上没叫咱们哥几个去北伐。是也，此番大败，即便是徐达也威名受损，心高气傲，还不是败给了阔阔天幕？三人喝酒之际，便看到陈英一脸愤恨而来。三位侯爷，那月灵以官位压我。陈英咬牙道：“我只能以下官身份对他行礼，还请三位侯爷为我出这口恶气。”听闻此言，赵雍冷笑不止：“好一个月灵！当日在青州城，本后看他十分不顺眼。今日我等三位弟兄一同前去，看他如何应对。”酒壮耸人胆，费聚和陆仲亨同样点了点头。这是胡惟庸交代的事，自然要办好。如今的胡惟庸已经成为了他们的摇钱树。待到与约本人的海贸完成，一趟就能分上不少银子。洪武一朝的俸禄太少，官员们为了搞钱，可谓是八仙过海，各显神通。胡惟庸见识过与约本的海贸暴利，很快便盯上了这块肥肉。他吃肉能让其他官员喝汤，附和之人不在少数。月灵拿好了书本，这是他精心绘画的地图，有了图文并茂，更容易讲解冰雪。谁知刚到门口，便看到了两个老熟人：南雄侯赵雍，之前青州一役，便是此人下令屠城；吉安后路仲亨，当日凤阳。此人不知何故离去。至于另外一个路人甲，月灵看也不看。废句见状，大怒道：“我乃平凉后。”月灵，你那是何等态度？为何看也不看本官一眼？月灵闻言，原来是胡惟庸的坚定党羽。下官见过平凉后。轻描淡写一句话后，月灵便要直接走人。秦王朱爽和晋王朱刚，如两个嗷嗷待哺的孩童，等待着他去灌输知识。可没闲工夫，跟三位淮西侯爷闲扯。且慢！南雄侯赵雍笑道：“听闻月翰林。”让陈英以下官之礼拜你，我兄弟三人乃是圣上册封的侯爵，你给我们三个磕头行礼，不过分吧？正所谓大鱼吃小鱼，文官贵侯爵。陆仲亨已经散发出杀气，他的功勋都是战场厮杀二来我。即便如今养尊处优，依旧令翰林院的书呆子们为之一振。
，完了！没想到陈英的后台这般硬，连侯爵都出马了。幸亏刚才我没有受他那一礼，否则就要像月灵一样跪拜还礼了。哎，跪个侯爵嘛，不丢人。翰林们摇头苦笑，都觉得月灵虽然逞一时之力，最终还是要败给陈英的后台。当朝丞相胡惟庸，那是身份何等显赫之人，怎么不愿意？南雄侯赵雍逼近月灵，大有一言不合就要亲自动手的架势。明初可没有什么所谓的文人风骨，洪武大帝乃尚武帝王，武将的地位普遍高于文官。即便是淮西集团，也是给李善长面子，才对胡惟庸言听计从。远非明末那般，武将见了文官，甚至要跪地磕头。岳林自然不愿意，他这膝盖跪天跪地跪君父，凭什么跪这三个货色？下官命硬，学不来弯腰。好，本后就帮你弯腰屈膝。赵雍说罢，动作迅如闪电，已经逼近岳林。砰！一记鞭腿正要踹向岳林膝盖。却被一人阻止，南雄侯好大的火气，对一介翰林动手。来人面容俊美，眉宇之间竟然与朱元璋有些相似。都说外甥相救，正是曹国公李文忠。李曹国公，赵雍有些发懵，不知李文忠为何突然在此。这位是国公还是皇上的亲外甥？即便他是有功之臣，也得罪不起。曹国公，岳林对我三人无礼。陆仲亨恶人先告状道：“以他一介翰林，对我三位侯爵磕头行礼，不过分吧？”此言一出。李文忠目露金光，再看向一众翰林的胆小模样，已经知道其中缘由，定是那三个侯爵在拿身份地位说事。文忠怎么这般拖沓？徐达踏步而来，身为大明开国六公爵之一，他乃当之无愧的武将之首。陆侯子、赵雍、费聚，你们三人大字不识一个，也来这翰林院凑热闹。冯胜冷笑着看向三位侯爵，惹得后者老脸一红。月灵，我们三人今日特意前来，看看你在翰林院过得如何。徐达直接开口表达来意。上前拍了拍岳林的肩膀，李文忠一脚弹开赵雍，笑道：“若是按照南雄侯的意思，你们三位侯爵岂不是要对我们公爵叩头行礼？正所谓大鱼吃小鱼，侯爵贵公爵。”此言一出，赵雍三人面色无比尴尬。他们之前都是军中战将，徐达可从未这般以身份压人，更别说令他们跪地磕头。谁又能想到，那岳林竟然与徐达扯上了关系？曹国公说笑了，我们都是军中弟兄，我可没有说笑。你能让五品翰林下跪？我又何曾不能让你一介侯爵跪下？曹国公李文忠保持微笑的时候最可怕，熟知其脾气的人都清楚，这位天子外甥外柔内刚，说一不二。我、我等三人刚才只是说笑。曹国公切莫当真。哦，当真是我误会了，你们可莫要错过这个机会。李文忠笑道：“现在不让岳林跪下行礼，过了这个村可没这个店了。”赵雍脸色如赤了翔般难堪，连连摆手道：“不必，拘泥于繁文缛节。”翰林院，岳林打过招呼。便前去教导秦王与晋王，这下所有人都知道，人家岳翰林是没有靠山吗？那叫低调。三位国公一起为其站台。试问咱大明除了皇室贵胄，谁能有这般待遇？徐达见岳林离去，目的已经达到，也并不久留。李文忠最为心细，笑问道：“岳林在翰林院可曾奉公守法？”听闻此举，陈英不断眼神暗示一众翰林：“你们要实话实说啊！”眼看一群墙头草靠不住，陈英果断开口：“回曹国公。”岳翰林四十到翰林院。有时便离开，平日懒惰，太过懈怠。我奉胡相之名前来提醒岳翰林，不曾想遇到了三位国公。曹国公则微微一笑，看向陈英，后者只觉得被一头猛兽上。李文忠沙场百战积累下来的杀气，岂是他一个六品主事能够抵挡？有证据。听闻此言，翰林们哪还看不出风向？回国公也，岳翰林那是我等楷模。我经常看到岳翰林三更不到便前来备课，难怪秦王晋王的功课一日千里。对对对。岳大人走得比我们任何人都晚，一定是陈主事看错了。陈学兄瞬间降格为陈主事，陈英也没有想到世态炎凉来得如此之快。刚才还跟他同仇敌忾，是要弹劾岳林致死的同僚们，现在已经转过头去抱岳林的大腿。哦，原来如此。李文忠眯眼看向陈英，到底是胡相搞错了，还是你这个下官办事不力，企图污蔑胡相的名声？污蔑上官，按我大明律令，杖打二十，不得有误。陈英瞳孔睁大，没想到李文忠看似文弱，却是下手最狠的人。身为朱元璋的外甥，李文忠早就看清了官场的勾心斗角。若是今日不能惩处首恶，以后岳林的麻烦是会更多。到底是选择卖了胡惟庸，还是自己承担二十大板？陈英很快做出了抉择，是下官唐突，污蔑了岳大人，愿领二十大板。李文忠愕然，没想到对方还是个硬骨头。他本想以此为契机，给那胡惟庸好看。最近胡党之人在朝野太过猖狂，反观舅父却只是微微一笑，并不打算动手。也罢，去领军棍吧。李文忠似笑非笑地看向一种翰林，后者一群人都成了鸵鸟，就插将头扎进沙坑里。读书人，圣贤书，呵，大本堂带着两位亲王跑步完毕。
，师徒三人回到学堂，便开始在地图上讲解历朝历代的重大战役。先生，长平之战，我最为推崇。朱爽笑道：“想到武安军白起，打得赵括留下纸上谈兵的骂名，坑杀降卒四十万，真乃英雄也。”朱刚同样点头。年轻人就喜欢猛将，尤其是看那些猛将的斩首术。岳灵轻叹一声，摇头道：“你们只看到了白起坑杀赵仁，留下的杀神威名，可看清了政治意义？”见二人默然不语，岳灵笑道：“其一。”从心理上震慑赵国，使得今后与秦国交战，赵国便有了心理压力。其二，赵人男丁十不存一，将来人口生育都受到了莫大的限制，否则以赵国的骁勇，未必会被秦国所灭。其三，岳灵尚未讲完，就看到五皇子朱骁跑进书堂，顺势躲在冷朱爽和朱刚中间。五弟，你过来干什么？就是，没看到先生讲到关键时刻。二位亲王刚埋怨一句，就看到朱素眼圈翻红，显然是受了委屈。五弟，谁惹你哭了？说给二哥看，咱不长他的嘴。朱爽见状大怒，平日里他欺负兄弟可以，但别人欺负绝对不行。不错，咱的五弟只能让咱自己欺负。朱刚同样点了点头，安抚道：“你快说说，是何人？”朱潇擦了擦眼泪，低声道：“是宋先生，他今日让我背大学，可我背不出来，就被打了手板。”岳灵抬眼一看，朱素的小手现在还留着红痕，可见宋大儒的戒尺丝毫没有留情。老匹夫，咱这就去找他评理。朱爽大怒，就要离去。是也，我们兄弟一起去，非要在父皇面前告他宋莲一状。朱刚见到兄弟挨打，自然心中有气。他们二人常年与宋莲打交道，可谓是皮糙肉厚，早已习惯戒尺的敲打。朱潇年纪尚小，自从听过岳灵讲学后，便对儒家经典不感兴趣，每日都在背地里询问二哥三哥，岳翰林今日讲了些什么。可毕竟他年纪尚小，还需要四书五经的熏陶。若说心中有多喜欢宋莲的课程，那也不现实。二位殿下，何不听微臣一言？想起宋大儒算是翰林院中唯一没有排挤自己的人，岳林可不打算让此人吃瘪。谁不知道洪武大帝最是护犊子，即便宋濂是将来的帝师，只要两个儿子前去告状，最后也难免被问责。何况老师教育学生乃天经地义，若是此事闹得太大，也有辱皇室脸面。先生有何妙计？朱爽面色大喜，随即警告道：“若是劝咱别去告状，还是免开尊口。”岳林笑着摇了摇头，对着三位皇子分析道：“宋濂是太子恩师，三位殿下前去告状。”最后难堪的人之中，会不会有太子爷？想起平日里大哥对他们的好，三位皇子当即陷入犹豫之中。状告宋濂肯定能解气，可大哥却面子过不去。那咱不去告状，五弟岂不是白白挨打了？以后老匹夫得寸进尺，如何是好？朱爽起身来回踱步。二哥、三哥，我不想跟着宋先生学了。朱潇小脸通红，显然是不愿再去读四书五经。在下有一个办法，只是要苦了五殿下。先生尽管说，只要能不听宋先生讲学，我什么苦都吃得。岳林无奈摇头，宋大儒的课更适合已经明理的儒生。如今像朱潇这样年幼的皇子，显然难以接受枯燥的经文讲学，便请武殿下表现的顽劣一点，向皇上进言，来微臣这边听学便是。对了，若是不知如何顽劣，就看燕王殿下。老四，朱爽、朱刚、朱潇三人齐刷刷看向岳林，瞬间恍然大悟，原来先生不知，您口中的燕王殿下就在你身边。岳林安抚朱潇，让其与宋莲莫要心存芥蒂。皇子无意间的一句话。很有可能将一位大儒推向深渊。说起来，宋莲人品师德俱佳，只是讲课枯燥而已。何况还是翰林大学士，岳林的顶头上司，念在背了无数遍《宋冬养马生畜》的份上，他也要尽量调解。五殿下，你喜欢什么？一医术，我常听父皇和母后说，大明百姓多数无钱医治。朱潇双眸发亮，鼓足勇气说出了自己的理想：我以后定要成为名医，来为更多贫苦百姓医治。听闻此言，朱爽和朱刚相视一笑，这理想可没有他们当将军打鞑子来的英雄。岳林却鼓励道：“殿下有悲天悯人之心，真乃大明百姓之幸也。恰好我略懂医术，倒也可以教授殿下。”听闻此言，朱素更是双眼放光。他将理想埋藏心中已久，告诉其他兄长，定会引来嘲笑。朱爽和朱刚虽未开口，但脸上已经表现出不耐烦的神情。他们是大明皇子，岂能去当治病的医者？岳林则尤为欣赏朱潇，历史上的周王可谓是明初有名的医学家，组织编著《旧荒本草》《宝生余录》《秀珍方》和《普济方》等医学作品。对整个大明的医药事业做出了巨大的贡献，没想到年幼之时便有了这等医治万民的理想。你让一个未来的医生整日去背四书五经，岂不是暴殄天,天物、浪费才华？先生，我怕宋先生会找您的麻烦，我还是继续跟宋先生听学吧。朱潇深知胞兄朱棣对岳灵的推崇，也不想令岳灵惹祸上身。宋濂安排他教授秦王与燕王，已经是极大的赏识。若是岳灵再主动抢夺朱潇，便显得贪得无厌，更有忘恩负义的嫌疑。这等行径，若是传到朝中，更会引起言官们的口诛笔伐。无妨。
我会亲自去向宋大儒讲明。这样的好苗子，不去看《本草纲目》，看什么四书五经？若是年幼的朱霄就开始研究医学，以其身为皇子得天独厚的优势，定能让大明的医学水平更上一层楼。一代周王很有可能被自己教育成医王。月灵想到此处，便充满成就感。五殿下，您别再躲着老臣了。宋莲的声音传来，朱霄腿脚凌厉，可宋大儒却早已年迈不堪，腿脚自然是跟不上，这才姗姗来迟。宋大儒，五殿下在此处。您慢一点，月灵主动推开门，随后上前搀扶宋莲。这年轻人虽然懒惰，却对上官尊敬有加，难怪陶凯、李敏、刘伯温三人这般看好他。宋莲心中暗赞一句是，随后便以师长的身份吩咐道：“五殿下，黑发不知勤学早，白首方悔读书迟，您可不能懈怠。四书五经乃圣人之言，岂能轻易遗忘？明日老臣再来检查，请殿下务必要记牢。”朱爽闻言便满脸不爽：“你一个老匹夫，不过是我朱家的臣子。”有什么资格对我五弟指指点点？宋先生，我家五弟以后都不用背什么四书五经。月灵见朱爽突然开口，心中暗道不好，觉得可能有坏事。果然，朱刚接茶，趾高气扬道：“以后五弟也跟着月先生，不劳宋先生费心了。”听闻此言，即便宋莲养气功夫了得，也被气得火冒三丈，手中戒尺指向月灵，更是微微颤抖：“好，好你个月灵，老夫赏识，令你辅佐秦王晋王的功课。不曾想你这忘恩负义的白眼狼，竟然蛊惑五殿下。”也去听你讲学，莫非以后翰林院要让你月灵做主才行？其他翰林都可以辞官归隐了。月灵心中苦楚，宋大儒本就是好说话之人，有他讲明事实，让朱霄跟着自己，想必并非难事。可惜朱爽和朱刚嚣张跋扈惯了，二人眼中除了父皇、母后和大哥，其他人算什么？好好的一句话，被两位成事不足、败事有余的亲王搞成了这番模样。宋大儒，您误会了，下官并非想要抢五殿下过来。宋莲吹胡子瞪眼，腿脚都有些颤抖，怒斥道。莫要多说，就当老夫当日看走了眼，才相信你这恶徒！哼！宋莲冷哼一声，便手持戒尺而去。若不是三位殿下在场，说不定就朝着月灵身上招呼了。先生，我做的怎么样？朱爽当即向月灵邀功。先生，最后一句是我说的。五弟能过来，功劳有我一半。朱刚不甘落后，同样前来邀功。可怜月翰林头大如斗，无奈一笑：“二位殿下能说会道，下次劳烦免开尊口。”宋大儒被一个小小从五品的侍读抢了学生。桃李满天下的宋莲，竟然受到了这等对待。义愤填膺的御史们当即纷纷弹劾月灵。用现在的话来说，月翰林直接被御史冲了。哈哈，月灵啊月灵，你也有今天。陈英开怀大笑：“你得罪谁不好，非要去得罪宋莲。”胡惟庸轻抿茶水，淡然一笑：“自作孽不可活。我看月灵这翰林学士也算是做到头了。”坤宁公，马皇后秀美微蹙，询问道：“彪儿，你与那月灵接触过？此人当真是这般目中无人？”急功近利，朱标摇了摇头，他还是岳大人钦点的师爷呢。母后，而陈官岳林并非如此，其中应该是有些误会。何况二弟、三弟已经在岳林麾下听学，又何必拉来五弟？朱标轻声道：“不过宋师在朝中影响巨大。”那些御史们彻底疯狂。马皇后摇头叹气：“当真是多事之秋，此事已经闹到了朝堂之上，不知你父皇会如何处置？”朱标同样无奈道：“宋师乃孤的授业恩师，岳林将来定能成为大明柱石。”这手心手背可都是肉，当真是难做。隔日，奉天殿，洪武大帝刚刚坐定，群臣礼罢，便有御史急不可耐。陈坛和月林不敬上官，目中无人。陈坛和月林急功近利，误导皇子。陈坛和月林，朱元璋头大如斗。月林啊，你可真会给咱找事干！翰林院，绣春刀飞鱼符，锦衣卫门毫不客气的将月林带走。见到此情此景，一群翰林们当场发懵，就连宋莲都有些不可置信。不过想起月灵抢夺学生、急功近利的行为，宋大儒还是打算让其吃一些苦头再说。这位兄台，可否去乌衣巷，帮我给家人带句话？呵，得罪了将来的帝师，现在后悔了不成？为首的锦衣卫正是年轻的蒋业，毛香将自己的本事对其倾囊相授。他见过了太多的不法官员，对这些道貌岸然的官员可谓是深恶痛绝。天下初定，百废待兴，他们不思考如何为百姓谋福，却在玩起了窝里斗。月灵这般忘恩负义之人，更是令蒋业深恶痛绝。非也，我必非想找朝中关系，只是不想让家人担心。月灵目光真挚道：“还请兄台莫要告诉他们，我被皇上下狱，只说是公务繁忙。”说罢，月灵对着眼前的锦衣卫躬身行礼。他不想朱英扰、三小只等人担心，何况其中只是误会罢了。难点就在于，如果直接坦白真话，岂不是有暗讽秦王、晋王奴顿、言语能力太差的嫌疑？所以说啊，伴君如伴虎，即便是诱虎。蒋业见对方语气真诚，点了点头。乌衣向岳家。某记得了，月灵再次拱手，笑问道：“多谢兄台，不曾请教高兴大名。”蒋业冷漠道
，没有你们这些大人的名字，金贵不提也罢。”月灵却不依不饶道：“受人恩惠，岂能不知姓名？”那锦衣卫摆了摆手，留给月灵一道背影。行不改名，坐不改姓。蒋业，任谁也不会想到，如今小小的锦衣卫竟然将风狼居胥、饮马瀚海的名将送入了赵宇。乌衣巷，岳家院落，韩水云有些心神不宁，抚琴心不在焉。公子。如今酒水的生意可谓是越来越好，更别说劳什子方便面、火腿肠了。这些东西方便保存，以后若是遇到了灾年，都能够作为储备粮食。真不知那月灵的脑子是如何长的。刘福通虽看不惯月灵，却也敬佩此人才华。福伯，你总觉得岳大人吝啬，可他昨日却已经将重八精酿的股份分给了我一些。刘福通自然不懂何为股份，韩水云简单为其解答。这么说来，每年都有分红，以重八精酿的火爆程度，咱们细水长流。回报早就超过了五万两，哦不是八万两银子。刘福通心中激动不已，这份股份可谓是世代相承。韩水云的后代只有不作死，最起码也能做个富家翁。相对于五万两银子，月灵可谓是给韩水云一脉准备了长期饭票。是老夫误会了这厮。刘福通老脸一红，想起他每次对月灵冷言冷语，后者却依旧恭敬有加，当他是仁厚长者。有愧啊！韩水云轻笑道：“我关月灵此人，不过是表面不说，实则最终恩义感情。”倘若福伯你当时找他要银子，以后咱们与他的交情也就仅限于此。以月灵的才华，将来还不是有大把的影子能赚？刘福通躬身再拜，老奴不识英才，幸亏小明王慧眼识珠。韩水云想起与月灵相处的时日，不禁抚琴一曲。为了没见过几次的老和尚，竟然敢独闯灵豪府，并非什么慧眼识珠，唯有真心对待罢了。高山流水觅知音，可惜你是大明官员，我是白莲妖邪，天牢之内。月灵听不到韩水云的抚琴之声，更吃不到朱茵扰特意准备的黑暗料理。暗无天日的牢房内充满着阴暗潮湿，三两只老鼠来回乱窜，仿佛在抗议月灵占据了他们的地盘。太子爷，孤要见他。朱标身披斗篷，卸下了皇室蟒袍，而是身着普通长服。若不是身边的茅香跟随，狱卒根本不敢相认。此人乃是今日捉来的要犯，孤能见还是不能见？属下这就开门。朱标踏步进入监牢，空气中发霉的气味令他忍不住捂上了鼻子。好在父皇只在调查此事，并非要故意折磨月灵。事关未来帝师，引得无数言官弹劾，如今闹得沸沸扬扬。保护月灵的最好方法，反而是将他关押起来，躲避朝中的风风雨雨。朱标始终不相信，凤阳县的有为县令会是一位品德低劣之人。月县令，朱标偷偷进入，示意茅香挡在牢房门口，阻止其他人前来探望。师爷，月灵瞪大瞳孔，不可思议道：“你爹他没被朝廷抓住吧？”哎，本想以后步步高升。帮助他免去牢狱之灾，现在反倒是本官先他一步坐牢了。朱标无奈一笑，这岳县令没有关心自身安危，反倒是关心起父皇了。那可是真龙天子，天下共主，谁敢随随便便关押朱元璋？岳县令，我负藏身安全之处，如今我充当狱卒。朱标说话间，将饭菜从食篮中拿出，为了不引起岳林怀疑，都是些简单的小菜，搭配着两个白面馒头。岳林也不客气，吃得开心不已，没有丝毫慌乱之色。岳县令，你是因为何时被抓？一切不过是误会罢了。月灵摆了摆手，我教授的两个弟子，他们说错了话，我被上官误会，这才变成如此模样。朱标皱眉不止，难怪二弟和三弟今日像泄了气的皮球。父皇震怒之下，这两个混小子哪里敢说明真相？恐怕会遭受一顿毒打。先生不恨您那上官吗？若不是因为他的门生故吏，您也不会被遭受牢狱之灾。朱标轻声询问，他在做最后的试探。如若月灵心中怨恨宋师，他也好向父皇谏言，将月灵调离翰林院。月灵吃了一口馒头，摇头道：“恨什么？我那上官对我极好，乃当是真正的大儒。不过是些许误会，待到他想清楚，自然会为我说话。何况我初到翰林院，能单独教授两名弟子，这等知遇之恩，我莫齿难忘。”朱标颔首点头。月灵果然没有让他们父子失望。这般人物，才是将来陪伴在他身边的大明柱国。县令大人，我且先离去，还请大人莫要怪罪。你能陪我说话，已经很好了。师爷，若是我不幸亡故，下辈子你当县令。我给你做师爷，想得美！朱标嘴角上挑，你还要为大明鞠躬尽瘁，死而后已。坤宁公，平日里多嘴多舌的朱爽与朱刚，今日完全变成了哑巴。二哥，咱们是不是惹祸了？朱刚低声道：“父皇都将先生下狱了。”朱爽来回踱步，随后做了个噤声的手势。嘘，你没看父皇今日还在气头上，现在去坦白，岂不是要挨顿毒打？回想起老朱的玉带炒肉，朱爽可谓是往事不堪回首。可，先生他因为我们被下狱。朱刚嘴皮子不如朱爽，整个人急得来回转圈。你能不能停下？你要转晕我不成？朱爽训斥道：“咱们待到父皇消气了再说。”朱刚则坚持不懈地问道：“那父皇何时消气？”朱爽心中暗道：“天威难测
，他哪里知道？三弟，对了，正所谓长兄如父，咱们应该去找大哥。二哥说的对，闯祸找大哥。两兄弟仿佛抓到了救命稻草，更是叫来五弟朱霄。正所谓多一人就多一份力量。三兄弟正在商议之际，却看房门大开，身着圆领、赤红滚龙袍、腰缠玉带、气宇轩昂。他是朱元璋最喜欢的儿子，同样是大明帝国名牌的下一任皇帝。大哥，您怎么来了？正在算计兄长的朱爽，露出礼貌尴尬。而不失礼貌的笑容，朱刚与朱霄则同样尴尬一笑。之前商议好的计划，本是朱霄前去哭诉，再由两位王爷添油加醋，将这段误会解开。毕竟宋濂老匹夫先入为主，又是未来帝师，门生顾虑过多。论嘴皮子功夫，三位皇子可不是那些言官的对手。将他们三人给顾带走。朱标面色阴沉，蒋业等人已经依令行事。三位殿下得罪了。话音刚落，锦衣卫众人便手脚利落的令三人背上了金条。大哥，弟弟，我若是哪里做错了？你打我骂我便是，这金条扎得背好痛。朱爽刚开口，就看到大哥神色愤怒，全然不似平日那般温润如玉。若不是你这熊孩子多嘴，至于让宋师误会月灵，大哥负荆请罪，我知道典故。那你知道错在哪里了？不知道，给姑背好。朱标叹气一声，正所谓长兄如父，平日里对弟弟们太过纵容，才养成了他们说话肆无忌惮的习惯。大哥，朱素眼眶含泪，令朱标心中不忍。可若是不做出样子，岂能让宋师消气？五弟，你说便是。姑在听，臣弟有错，恳请大哥搭救岳先生。先生待我们很好，若不是臣弟任性妄为，岳先生也不会下雨。见朱霄直接坦白，朱爽与朱刚也不装了。大哥，臣弟愿意一直背着金条，您一定要劝劝父皇，放了岳先生。大哥，都是臣弟嘴臭，跟岳先生无关。臣弟愿意一力承担。不对，还有二哥呢，他要跟我一起。朱爽与朱刚很快便说出了真心话，令朱标哭笑不得。老三，姑还以为。你刚才大义凛然，要一力承担，谁知却要拉你二哥下水。朱标莞尔一笑，朱刚则振振有词道：“二哥开枪，我放炮，凭什么让他逍遥法外？”朱标摆了摆手，在路上为三人讲了自己的计划。此事起因，你们三人也清楚。今日天德书，文中表兄与冯国胜都曾劝谏父皇，却被父皇言声呵斥。如果这样放了月灵，便是名不正言不顺。朱标眼中充满灵动之色，身为朱元璋最厉害的儿子，他则清楚其中要点所在。皇帝听了国公的话。便轻易放下，言官们还不集体狂欢，疯狂开喷。到时候朝廷威严何在？解铃还需系铃人。若是明日宋濂在朝堂阐明其中都是误会，大家自然重归于好。皇帝有了台阶，人家当事人都不追究了，言官们也只能偃旗息鼓。只是要救月灵，你们三人都要吃些苦头。朱标话音未落，就听到三位弟弟目露坚毅之色。朱爽点头道：“能救岳先生，矮板子又如何？”朱刚、俺也一样。朱霄低声道：“此事起因在我。”吃些苦头算不上什么大事，朱刚、俺也一样。朱标摆了摆手，老三，下次你别开口。宋濂府上，当时大儒习惯早早休息，随着年纪的增长，他已经看清了大明官场。为了平步青云，学生们无所不用其极。那些个言官，逢年过节也不见得来他府上做客，反倒是除了岳灵这等事，一个个急于巴结胡惟庸，开始表明弟子身份，对岳灵发起弹劾。一方面维护了恩师尊严，另一方面讨好了当朝丞相，可谓是一举两得。可惜，还以为那月灵是一股清流。宋濂正欲歇息，却听到下人来报，有贵人前来。宋大儒当即更衣前去，能被称为贵人的，唯有大明太子爷。老臣拜见太子殿下。宋氏无需多礼。宋濂抬头看去，只觉得有些懵逼。秦王朱爽、晋王朱刚、五皇子朱霄三人赤着上身，背负金条，后背更已经有了血迹，显然是一路背负至此。太子殿下，您这是何意？三位殿下何必如此？宋濂有些发懵。朱标则示意朱爽开口：“宋老，宋先生，岳先生的事，您误会了。他本想与您好生商讨，看看能不能让五弟跟着我们一起听学。都怪我和三弟最快，这才使得宋先生误会。岳先生对您没有半分不敬。”朱爽话音未落，朱爽躬身行了个施礼：“宋先生，都怪我，此事由我而起。只要您能放过岳先生，以后我一定好生背诵四书五经。”朱素红着眼眶，看得宋濂心中不忍。他何曾不知，五皇子喜爱医术，可学医可救不了天下。五殿下不必如此，老臣已经知道其中缘由。宋濂神色复杂，其中有羡慕嫉妒，更有一丝欣慰。他教授了三位皇子不少于三年，结果还不如刚来的月灵受欢迎。这月灵并非忘恩负义、急功近利之徒，让宋濂看到了未来大明官员的希望。诸位殿下放心，明日老臣便会在朝堂上向皇上禀报此事。宋濂慈爱地卸下了三人身上的金条。这月灵何等幸运，能得到诸位殿下垂青。奉天殿，洪武大帝朱元璋正襟危坐。事关太子恩师，如临代表宋濂，自然马虎不得。
与其他元末群雄打下一座城池，便前去劫掠金银珠宝不同，朱元璋进城后，则是寻访当地大儒。以往乞丐和尚的经历，使得朱元璋认识到读书的重要性。至少与老朱问对后，即便如刘伯温这样的清流，也赞不绝口。一个不读书的义军首领，不会遵从高筑强、广积粮、缓称王的计策。宋濂身为天下世子的榜样，受到了如此对待，引得言官无数为其鸣不平。且不管那些突然冒出的门生故吏目的如何，皇帝若是不过问，肯定说不过去。宣翰林学士岳林进殿，在百官的注目下，岳林如今身披囚服，有些狼狈的走入大殿。礼部尚书陶凯、工部尚书李敏的眼中，难免有担忧之色。御史中丞刘伯温则不敢表现的太过明显，他有责任监察百官，若是过问岳林的事，难免被人指责偏袒。三位都是清流官员，更是当时大儒，即便是关心，也不敢表现的太过着急。胡惟庸嘴角上扬，得意的看向徐达：“魏伯公，您虽然行军打仗不错，但这看人的目光还是差了些。”面对胡惟庸的挑衅，徐达尚未还口，一旁的蓝玉已经怒不可遏。胡相此言差也，魏国公体恤士卒，是真正的大英雄，岂容你随意评说？哦，本相倒是听闻，若不是你蓝玉贪功冒进，魏国公便不会有此一般。你，蓝玉哑口无言，没想到他成了胡惟庸攻击徐达的理由。胡相，事情没查清真相，便开始发表结论，为时尚早吧。徐达不紧不慢笑道：“我与那月灵多有来往，此人重情重义，并非急功近利、忘恩负义之人。”曹国公李文忠、宋国公冯胜对着胡惟庸怒目而视，他们都是铁杆的黄党，自然不会与胡惟庸同流合污。哦，那魏国公的意思是，御史们都是无的放矢，冤枉了岳灵不成？眼见双方势同水火，朱元璋轻敲龙椅，众人当即安静下来，等待皇帝发话。即便是隔着屏风，天威难测，依旧带给官员们莫大的压力。岳灵啊，你为何与宋濂闹得这般不愉快？朱元璋开口道：“咱听闻宋濂可是将两位皇子的功课交与了你。”朱标正要开口。却被朱元璋瞪了一眼，让其不要说话。父子二人在屏风后，旁人压根看不到眼神交流。回禀陛下，岳林躬身道：“此乃误会，但过错皆在下官。得罪了宋大儒，下官甘愿受到责罚。”宋濂眉头舒缓，抚须轻笑，终究是没有看错人。若是岳林直接将过错甩到秦王与晋王身上，难免会让皇帝心存芥蒂。皇帝的儿子怎么会错？即便免除了岳林的过错，也会留下不堪担当的印象。岳林则对此事闭口不提。大有一力承担的意思，好小子，这份隐忍和担当便足够翰林院的后生们学习了。宋濂哪里知道，岳林只是遵循着一个原则，教不严，师之惰。即便说错话的是秦王与晋王，可他担任翰林学士，有教导皇子的责任，便难辞其咎。皇上，宋濂乃我中原学子的楷模，绝不可受到此等屈辱。胡惟庸义愤填膺，早就忘记昨日还因政见不合骂宋濂是老匹夫。微臣听闻宋大人的际遇，一时间感同身受。那种被看重之人背叛的感觉，实在是痛彻心扉。这等品德低劣的官员，焉能成为我大明的俊才？胡惟庸痛心疾首，指向岳林，悲切道：“岳林啊，岳林，你可知道，本相对你寄予厚望，更像将你收为门生。你，你太让本相失望了。”这一番话说的可谓是感人肺腑。胡惟庸成了宽宏大量、偏爱贤才的丞相，岳林则成了不争气的商仲永，还是品德不过关的那一类。朱元璋嘴角轻笑，低声道：“彪儿。”咱要不是让毛香查过岳林的底细，还真要被胡惟庸说动了。朱标恭敬道：“父皇明鉴，岳翰林虽与魏国公、刘玉石等有来往，却也寥寥可数，都在大庭广众之下。言外之意，岳林可没有投靠任何一方势力的意思。无论是淮西集团，还是浙东集团，都不过是皇帝手中的玩物。归根结底，双方都是权力平衡的产物。待到皇帝收拢权力之时，便是两大集团覆灭之际。胡相真乃爱才之人，可惜这岳林不争气。哎，亏得胡相这般看重他。”最后却伤了胡相的心，岳林不堪大用，不堪大用啊！胡惟庸的一众党羽不断对着岳林指指点点，他们哪里清楚一个人的品行？只以胡惟庸的喜好为评判标准。刘伯温怒目而视，再也忍不住，大喝道：“汝等闭嘴！岳林所作所为，汝等又知道多少？”礼部尚书陶凯怒道：“一群趋炎附势之徒！我大明立志如此，真是羞于汝等为伍。”工部尚书黎明冷漠道：“胡相既然看中岳林，为何不待在身边熏陶？犯了错。”才这般表现，三个老匹夫！胡惟庸心中暗骂：若不是这些清流官员，朝堂早就成了淮西集团的一言堂。即便是淮西内部，也分为了黄党与向党。黄党自然以徐达、李文忠、冯胜、邓禹为首；至于向党，则有汤和、陆仲亨、唐圣宗、费聚、赵雍等人。眼看双方僵持不下，胡惟庸则看向了当事人宋濂：“宋大人，岳林既然无话可说，那便由你说清楚事情经过，让皇上。”来论断此事如何？胡惟庸一经提出，当即引得一众官员附和。幺儿，你看看
，这些当官的呀、啊，咱还没表态，就已经随波逐流了。”朱元璋笑容阴冷，朱标心知父皇生气。你要记住，这些当官之人可用之而不可信之，要时刻有自己的判断。父皇，那月灵呢？朱元璋还未开口，就听到宋濂说道：“启禀皇上，此事其中有误会。”月灵对老臣没有无理之举，恳请皇上宽恕月翰林。胡惟庸，当朝丞相有些发懵，简直不敢相信自己的耳朵。宋濂，你刚才说什么？胡相这般年纪，莫非耳背了不成？宋濂一向看不惯胡惟庸，冷笑道：“我说月灵没有无理之举，恳请皇上宽恕月灵。本来打着为宋濂出头的名义，想要威胁月灵，谁知宋大儒在朝堂之上直接反水，连弹劾月灵的言官们也当场懵逼。众人打好了小草稿，就等宋濂一声令下。”然后疯狂输出，谁知宋濂竟然说二人之间只是误会，现在还反过来替月灵求情。皇上，微臣亲自看过月翰林讲学，与我等截然不同，却深受皇子喜爱。宋濂躬身行礼道：“老臣无能，如今的讲学方式令五皇子感到无趣。若五皇子能够勤奋好学，即便不在老臣这听学，又有何不可？”大儒胸襟，尽显无疑。月灵冲着宋濂拱手致意，后者欣然接受，微笑点头。胡惟庸只觉得脑海一片空白，这特娘都是怎么回事？昨晚还有手下汇报说宋濂气得睡不着觉，现在两人这副模样，分明是忘年交。微臣与月灵之间只是有些误会，不曾想被有些人故意放大，闹得朝堂震动。微臣心中有愧。宋濂不仅帮月灵开拓，还顺便开团胡惟庸，弄得当朝丞相狼狈不堪。言官们只觉得充满无力感，相当于一拳打在了棉花上。人家当事人都不追究月灵了，他们哪还有资格去继续咬着月灵不放？无论是皇上开口，还是几位国公开口，言官们都有理由去争上一争，唯有宋濂开口。使得他们相当难受，毕竟大部分人都打着为恩师宋濂出气的名号，才对月灵口诛笔伐。宋濂不追究，汝等还紧咬不放，岂不是打破了尊师重道的人设？月灵也有些发愣，怎么一夜之间，宋大儒的态度转变如此之大？彪儿，你这是做的漂亮！朱元璋欣慰的看向儿子，笑道：“咱之前不让你开口，就是要看看这月灵的品行。他若是将你二弟三弟摆在台前，咱即便用他也不会信任，咱只会说教不言，失之惰，还要治他的罪。”朱标拱手道：“父皇明鉴。”儿臣昨日问他是否愿送诗，他却为送诗说话，还说此事由他而起，并非二弟三弟的过错。朱元璋满意点头。早年的经历使得皇帝看过世态炎凉，想要获得他的信任，可并非那般容易。看到胡惟庸一脸尴尬，朱元璋嘴角上扬，更为得意。君臣相知，如鱼得水，你胡惟庸也要摆清位置。胡相，在下看人的眼光如何？徐达戏谑的调侃着胡惟庸，后者冷哼一声，并不作答。既然宋濂都不予追究，那月灵便是无罪。皇帝金口玉言，宣布了结果，使得刘伯温等人无不长叹一声。以后咱的仙儿也跟着月灵听学。月翰林，你可要好生教导三位皇子。朱元璋此言一出，月灵当即跪地叩首。微臣定会将毕生所学教与三位皇子，鞠躬尽瘁，死而后已。平身，你且下去吧。朱元璋摆了摆手，月灵离开，他也能够搬走屏风，以真面目示人。父皇，儿臣也想去月灵那听学。嗯。朱元璋看了眼长子，训斥道：“跟着咱从旁听政，不比跟着岳灵强。”朱标哑然失色，无奈一笑：“乌衣巷侧长干寺，霞日前来看一回。”算起来，岳灵已经两次入狱，只是应天府的监牢比青州叛军强上许多。长叹一口气，岳灵归心似箭，这才想起自己身着一身囚衣，赶紧前往翰林院沐浴更衣。岳翰林，快快快，下官的衣裳你先穿着。什么话？什么话？你的旧衣服配得上岳翰林？这是我家娘子昨日新做的衣裳，岳翰林，你试试。下官这里也有各类衣裳。岳林只是说了一句，想要借身长服，就被一众翰林们争相包围。与三位国公相识，如今一人教导三位皇子，这等前程似锦的人，岂能不结交？岳林如今已经抱着一身长服，只当是同僚热情。诸位同僚，若是得空，我在乌衣巷摆桌流水席，款待诸位，便当回了这衣裳之礼。流水席，他们可都是读书人，岂能参与贱民的流水席？可碍于岳林权势。一个个笑起来像哭，也只能答应下来。岳灵换好衣衫，便急着离开，踏上归家之路。岳翰林果然厉害，以流水席势压我等，比那陈英高出百倍。是也，是也，颇有赵高当年指鹿为马之相。哎，诸位同僚，到时候那流水席，你们去也不去。翰林们压根没想到，岳灵哪里有这些弯弯肠子，不过是流水席量大管饱，还省银子。乌衣巷，朱英扰在院落中来回踱步，心中担忧不已。听闻岳灵一夜未归。殷扰姑娘生怕月灵沾染上那些风流才子的臭毛病。师娘，您不用担心，我爹他对你一片痴心，寻常女子可不被他放在眼里呢。月灵不在时，小赖里一口一个爹叫得十分自然，充当起小大人安慰起朱殷扰。那若不是寻常女子，而是漂亮女子呢？
，他能经得住此等诱惑。显然，小赖里低估了女子刨根问底的能力，一时间哑口无言，竟不知如何作答。你看，我就知道男人靠不住。朱英饶又来到门前，遥望巷口，生怕错过那道熟悉的身影。姐，师傅又不是小孩子，不是昨日差人过来转告了吗？朱四郎宽慰黄姐，心中同样纳闷不止。前来通告之人，虽然身着长服，心细的朱棣却还是看到了锦衣卫的腰牌。此事不能告诉姐姐。未免徒增担心。朱棣打定主意，若是月灵今日还未归来，他便想办法入宫打听。师娘，爹爹什么时候回来？花花眼眶红润，惹得朱英饶有有些感伤。花花乖，是不是饿了？师娘这就给你做饭去。听闻此言，花花哇的一声哭了出来。朱英饶不知所措。朱四郎则暗暗道：“姐，花花应该是怕吃你做的饭。”朱英饶怀抱花花来到门前，只看到一袭青衫、潇洒美少年，举觞白眼望青天，脚如玉树临风前。怎么才回来？今日加班结束，便等不及归家。想我门了没有？想，有多想？有一美人兮，见之不忘。一日不见兮，思之如狂。乌衣巷，外面便是秦淮河岸，无数风月传家，令人浮想翩翩。才子佳人的故事，显然没有春宵一夜值千金更为吸引人。韩水云每一次走出乌衣巷，都会被那些浪姐们调侃：“好俊的美公子，可惜啊，你看不到姐姐那白花花的模样。”巧冤家，想杀我今日来到。喜滋滋，连衣儿搂抱着，浑身上下都堆巧，抱一抱，闷都消，便不得共枕同床也。我跟前站这儿也是好。青楼女子的豪放，即便是如小明王，也要退避三舍。好在她经历过大风大浪，只是轻摇折扇，随后对着那些女子告罪一声。每日面对大腹便便的伤骨，好不容易遇到韩水云、月灵这等俊俏公子哥，令浪姐儿遗憾不已。哎，姐妹们，今日又要去侍奉那些个富户了。什么时候岳大人和韩公子才会过来？倒贴银子。奴家也愿意陪他们一晚呢。浪蹄子，你没看那两人都是宠儿吗？你说两个大男人怎么会同居一院呢？莫非？几位浪姐儿停止清洗亵衣，随后露出会心的笑容，得出了答案：龙阳之好。阿嚏！翰林院内，月灵连打两个喷嚏，引得三位皇子关心不已。先生可是染了风寒？我这就去请御医。朱爽马上就要起身，被月灵一把拉住：“二哥，你怎能这一般不重视先生？我去把朝鲜进贡的人参拿来。”朱刚经历此事，对月灵更加信服。即便身陷牢狱，也没有说他们兄弟的不是。当然，那人参属于朱元璋，并不属于他朱刚。我我以后一定好好学医。先生若是生病，找我医治便是。朱潇怯生生道，手里捧着一本《本草纲目》，看得可谓是津津有味。三位殿下好生学习便是，应该是有人念到了微臣。心想那一日出狱，自己与英扰相拥而抱，月灵嘴角便露出一抹笑意。二哥，父皇说男人思春，就是这副模样。朱刚信誓旦旦道。先生年事已高，若是还未成亲，要被人戳脊梁骨的。朱爽闻言点头附和道：“咱先生学富五车，岂能轻易娶个寻常女子？要我说，还得是刘伯温家的女儿好。”朱潇正要开口，二位兄长异口同声道：“大人的事，小孩少插嘴。”朱潇只能姗姗放下举起的手，满脸委屈。他倒是觉得皇室公主与先生更为般配。以岳先生的才学，以后定能位于高官之列。此时的岳林却有些无语：“皇上端的是小妾，这点银子。”还不够养活一家人。月灵叹气一声，他身为五品翰林学士，俸禄较之知县也相应长了一些，可一部分俸禄要寄给凤阳福利院，养活战争遗孤和老人；另一部分俸禄则统统为了家中三只张嘴兽。正所谓半大小子吃穷老子，月灵感受到了年轻人的食量。四郎、花花和小赖丽平日里跟着张定边习武，足够的运动量，加上下午月灵在教他们读书，一个个食量相当之大，更别说韩水云这个金主，带着他家老仆福伯白吃白喝。毕竟这是重要的冤大头，欧布是合作伙伴。约翰林岂能吝啬几顿饭？是以寻找生财之道，便成为了月灵的首选目标。交代好三位皇子的功课后，月灵便踏步归家。不行，现在想到的生财之道，全都要享受牢狱之灾。月灵摇了摇头，以韩水云的财力，丝毫放贷是个不错的选择。可月灵良心过意不去。至于重八精酿和校园三宝的制造，还要维持员工成本，兴许再过些年就能产生营收。可眼前三只张嘴兽。却让月灵入不敷出。岳大人，今日怎得走到咱们春香阁呢？莫非是想景儿了？进来喝一杯，咱们不收您的钱呢。只要岳大人给景儿亲一口便是。青楼女子们的阴声艳语令月灵老脸一红。简单科普一下，青楼并非印象中简单的女职院，勾栏就是妓馆，面向的是平民百姓、贩夫走卒。青楼更加高档，客户群体是富商和达官显贵。简而言之，便就是街边红灯小发廊和天上人间大会所。明朝时期的青楼女子非常开放。往往站在门外主动勾引路过的人，一旦男人上钩，他们就会被带到青楼。当然，没有仙人跳和杀猪盘，这一点古代劳动人民还是相当良心。看着衣着清凉的青楼女子。
，月灵却觉得眼前一亮。几个浪姐儿寻常最喜欢挑逗读书人，看他们脸红窘迫的模样，如今却被月灵看得有些心慌。月大人，您若是这想跟咱们睡觉，也是要花些银两。是也，否则娘亲那里可没法交差，咱们女子都生来命苦。月大人，咱们春香阁的姑娘都是俏佳人，可不兴白嫖。白嫖？月灵听闻，只觉得这个词如此熟悉。几位姐姐，月灵躬身行礼，随即笑道：“敢问你们平日里多久换一次衣裳？”换衣裳，几位身材婀娜的浪姐儿瞬间俏脸一红。总有些特殊癖好的客人喜欢收藏他们的贴身衣物。没想到眼前的月灵竟然深藏不露，也是这等变态之人。你，我们的谢衣才不给你！呸！道貌岸然，亏老娘还觉得你是个正人君子。男人没一个好东西。月灵被无辜骂了两句，赶紧解释道：“非也非也，姐姐们误会了，在下只是想设计些衣物，是以问问汝等意见。”一众浪姐儿这才清楚，是他们误会了月灵。衣裳自然要勤加更换，才能勾住客人的心。我们大概七天左右便要买上一件新衣裳。是呢，买衣裳的银子要咱们自己出，娘亲可不管呢。听着浪姐们的描述，月玲已经做到心中有数。多谢各位姐姐。月玲说罢，便拱手告辞，言语尊敬，又没半点鄙夷。看着月玲的身影，一众浪姐儿舔了舔红唇，像月大人这般的年轻贵客还是太少了。乌衣巷家门前，朱英扰提溜着木棍，不时提起，看看是否趁手。英扰。拿着木棍作甚？莫非巷子里有野狗？月玲话音未落，却看阴扰性木原征，没有野狗，倒是有这去青楼的色狼。看打！哎呦！经过月玲的再三解释，朱阴扰才知道自己误会了对方。拿着香帕为月玲擦拭额头，微微鼓起的大包缓缓消肿。月大哥，谁让你不跟我解释？朱阴扰美目流转，轻声道：“人家到门前等你，结果却看到你和那些清官人谈笑风生，这才忍不住。”朱四郎在一旁叹气一声：“子子。”你给师傅解释的机会了，你，眼看朱英扰信木元征，朱四郎果断选择跑路。在他这个年纪，不该承受被姐姐殴打的痛苦。爹爹，师娘为什么打你啊？花花那一双人畜无害的卡兹兰大眼睛，好奇的看向二人。毕竟朱英扰为月玲消肿的样子，像极了一对新婚燕尔吵嘴的夫妇。你，你快说！朱英扰俏脸一红，将如何解释交给了月玲。花花，打是亲，骂是爱。英扰打我是一种 M 喜欢的表现。月玲自然是胡说八道。打是亲，骂是爱，后面还有闹着玩谈恋爱呢。一番胡说八道，也只能忽悠花花这样的懵懂女童。小赖丽则忍不住笑出了声。谁知亲妹妹一巴掌打了过来：“花花，你打我作甚？哥哥，爹爹刚才说了，打是亲，骂是爱。我跟哥哥亲了。”是夜，月玲则叫来了韩水云以及乌衣巷的邻居周文斌。二位兄台，我也不卖关子了，有一声才知道，就在面前，你们可愿意参与投资？听闻“投资”二字，韩水云本能的打了个哆嗦。韩公子可是觉得冷，要不要再添一件衣裳？有劳周兄费心，不必。韩水云轻抿茶水，以掩饰尴尬，随后问道：“不知岳大人又有什么点子？”岳林双眼放光，看向周文斌，后者只觉得十分尴尬，忍不住整了整衣衫，叫周兄前来，自然是与衣裳有关。这应天府买衣裳最多的客户，你们可曾做过调查？见岳林发问，韩水云摇头不语。他习惯了一袭白衣，何况木芒之人对衣裳没有那般多的要求，城中时常采买衣裳的。第一类当属青楼女子，那些清官人和红官人为了吸引可愿，在着装打扮上可谓是煞费苦心。谈自己的专业，周文斌开口道：“基本上七日就要来订购一批新衣，不过只是色泽有些许差距，卖不上多少银子。”月玲鼓励地点点头，做了个请的手势。周文斌也不客气，继续道：“其次便是达官贵人家的小姐，这些人对用料以及色彩款式要求更高，给的银子也更多，尤其是国公府的小姐们更是出手阔绰。不过我那衣铺倒是没有接触过这类客人。”能有个员外之女便已经不错，说的有些口渴。周文斌也不客气，喝了口水，继续道：“至于第三类，则是牙行，他们客源多，拿货多，不过要从中间收取些费用。”月玲点头，牙行就是中间商收差价，不过却能拓展销售渠道。周文斌这才好奇道：“岳大人，您要开一铺，可是有新衣？”月玲这时拿出了自己的设计图，周文斌接过，整个人如遭雷劈。这，周文斌有些发懵：“岳大人，这是否太过离经叛道？”月玲摆了摆手。盛唐时期，女子衣衫可比这开放的多。周兄只管按照我的图纸设计一款，无论能够卖出去，我都给周兄二千银子，如何？周文斌有些为难，见月玲如此坚持，也只得答应下来。好在周文斌忙完裁缝铺的事，便在晚上挑灯开始裁剪。韩水云看不到衣裳款式，不过以月玲的性格，搞出什么稀奇玩意，他都不奇怪。韩公子整日待在院子里，是否觉得无聊？非也，在下整日抚琴，与花花、四郎、小赖丽三人相得益彰。见对方不上钩，月玲轻咳两声。孩子们懂什么轻声？韩公子虽然家大业大，却总要做些事情才是。韩水云无奈摇头。
。青瑶折扇道：“月大人，说说吧，有何事需要我帮忙？”上钩了。月灵拍了拍韩水云的肩膀，后者无奈一笑：“自然是开一家衣铺。我叫周文斌做的衣裳，定会封你应天福。到时候咱们一个月，肯定能赚上些银两。本官保证，顿顿有肉吃，有酒喝，咋样？”韩水云最近也有些无聊，毕竟这里是大明的都城，白莲教再猖狂，也不敢来此地传教。倒是有几个暗哨躲藏在应天府。韩水云也没有主动联系，反正闲来无事。洪武大帝屡次北伐，却让白莲教能在农村地区生根发芽。如今韩水云只能等待机会，慢慢积蓄力量。也好，那岳大人需要多少银子？就说韩公子最是痛快。岳林随即道：“五百两银子吧。”韩水云一口茶水差点喷出。你只不过开家衣铺，用得上五百两银子。如今在应天府，用一百二十两银子便可以买门面两间带四进的大院子。岳林却安抚道：“韩公子，这可并非只有买铺子。”还要进面料、招工以及宣发费用，缺一不可。正所谓有钱好办事，前期的投入一定能换来后期的产出。没有投资，怎么能有收获呢？月灵巧舌如簧，说的天花乱坠。韩水云无奈摇头：“我怎么就认识了你呢？”也罢，明日我让福伯把五百两银子给你。月灵当即摇头道：“正所谓能者多劳，再穷也不能苦了孩子教育。在下上午要去翰林院当值，下午还要教授四郎和小赖丽，所以店铺选址的事情，只能劳烦韩公资了。”韩水云只觉得头大不已。小明王对现在的生活很是满意，抚琴喝茶悠哉自得。如今却要让他去寻铺子，不过既然答应了月灵，也不好拒绝。也好，这次衣铺我也占个股份。韩水云随即道：“明日我与福伯去寻铺子，你有何要求？”月灵微微一笑：“自然有，要在秦淮河畔，距离风月场所近一些。”话音未落，便见韩水云直接开门喊人：“英扰，月灵要去秦淮河嫖。”月大人一把将其拉回：“别乱说，这是为了贴近客户。”以便市场调研，韩水云冷哼道：“呸！你分明是馋那些清官人的身子。”五一巷，一单为五川，九进元歌翠。在月灵的指导下，周文斌下了工，晚上到家便加班加点，开始制作连衣裙。身为一位巧手裁缝，周文斌做事一丝不苟，深得东家信任。不过一个月也只得八千银子，勉强够夫妻二人生活。月灵一家搬到此处，周文斌表达了极大的善意，尤其是听闻做一件衣服就给五千银子，他果断爽快答应。月大人，您看这款式可满意？周文斌经过两个晚上的忙碌，终于制作完一件连衣裙，不错，跟图纸所说一模一样。周兄果然好手艺，月灵称赞连连。为了贴合大明女子，连衣裙相较于后世显得有些保守，不过依旧领口一下做了些许改动，让青楼浪姐儿们能够展现出月胸前傲人之处。周文斌老脸一红道：“月大人，您这衣裳可是要卖到青楼去？我已经有了婆娘，肯定不能去。”说罢，周文斌当即选择拱手告辞。屋内只剩下韩水云和福伯，老朽这把年纪。想折腾也已经折腾不动了。刘福通微微一笑，选择背着手离开房屋。月灵脑门冒汗，这就像吃鸡决赛圈，就剩下他们二人。月大人，我一个盲瞎之人，去了青楼多有不便之处，还要大人能者多劳。月灵正要开口劝阻，却看韩水云已经悄然不见。月灵要弄家衣铺，并非头脑一时发热，大胡子和老王终究要找点事情做。张定边平日里还能教授小赖丽与朱四郎练武，老王就愁眉苦脸。千里迢迢从凤阳来到应天府，结果快一个月了。还不见月灵发出半两银子。周文斌，男子汉大丈夫，岂能拒内？站在周家老宅前，岳大人声情并茂，想要打动周裁缝那颗冰冷的心。岳大人，男子汉大丈夫，就是拒内。你若是不怕，你咋不去？我相信嫂夫人深明大义，知道你是为了这个家才去青楼奔波，一定不会怪你。话音未落，就听到周来福媳妇的大嗓门传来：“大人，俺一个小女子，可以容他纳妾，不能容他去青楼。”眼见说服无望。月灵又舍不得这等寻访客户需求的机会，便只能打算明日亲自去趟春香阁，一定要躲着阴扰，不可以让他发现。隔日，月灵先为秦王与晋王讲解《纪孝新书》，又拿出病历，为朱霄讲解《本草纲目》。两本书为三位王爷打开了新世界的大门，不断钻研之下，对月灵更加敬佩。有了三位国公前来翰林院撑腰，一众翰林对月灵的懒惰行径选择视而不见，在后世做个社畜，每日享受九九六福报。没想着回到大明，却过上了朝九晚五的生活。月灵摇头苦笑，收拾好书堂，便与宋莲打了个招呼，提前走人。这月灵当真是个奇人，明明讲学时身最少，却令三位皇子满意。谁说不是？人家有三位国公撑腰，可比陈学兄气派的多。陈学兄，我呸！他不过是咱们的下官。翰林们留下羡慕的眼光，目送月灵离去。他们并不清楚，这位同僚即将前去秦淮河。黄昏好，放看花船，阴满长堤月满川，秦淮河畔风月无限。对于青楼的了解。月灵还局限在后世的影视剧中，其实，在的洪武年间，青楼便已经玩出了各类花样，秦淮河的花船便是其中之一。这要花了银两
，便能与清官人放舟情怀，情歌唱晚。若是两情相悦之际，还能做些不可描述之事。远岸微风歌婉转，谁家捧底弄三弦？弦声阵阵，在月灵耳中，还不如寒水云那厮弹得好听。哟，岳大人，这是来找景龙丸？读的是圣贤书，就是不知岳大人下盘稳不稳呢？今日主动拜访我们，可是要来喝杯花酒？咱们去花船上也不错呢。云水共一色，船他一起摇。浪姐儿们的虎狼之词令月玲老脸一红，嗨嗨，各位姐姐，今日有事相求，拒绝白嫖。浪姐们一致开口，弄得月玲相当尴尬。她是那种白嫖之人吗？姐姐们误会了，在下这里有一件新衣，想要卖给姐姐们。听闻有新衣上，浪姐儿们顿时来了兴趣。毕竟为了取悦贵客，新颖的穿衣风格必不可少。月大人，何不里面分说？是也，咱们姐妹为你泡杯茶，人家还想坐在大人的腿上与您说些悄悄话呢。月玲果断拒绝。秦淮河距离乌衣巷可不远，万一被误会了，可不好说。各位姐姐，今日这连衣裙，若是被贵客喜欢，你们给我一两银子买下便是；如若贵客熟视无睹，全当在下相赠。说罢，月玲灰头土脸，赶紧脱离一片阴声艳语。哎呦，这衣裳当真是伤风败俗！呸！岳大人表面正经，却做出这等露骨玩意儿。不过那些贵客说不定喜欢呢。菊香，今日不如就让你来试穿。菊香身为清官人。因为性情刚烈，又长了张冷淡的脸，客人点他可谓是少之又少。那便多谢各位姐姐了。山映斜阳天接水，芳草无情，更在斜阳外。月玲最喜欢放牙后的夕阳西下，谁知刚转过身，就看到花花瞪着卡兹兰大眼睛。爹爹，师娘说过，坏男人才去这地方。粉嘟嘟的小手还不忘指向春香阁。花花，这事可不能告诉英绕。月玲语重心长道：“爹爹对你好不好？”花花果断点头：“当然好了。”花花最喜欢爹爹了。月玲满意道：“所以为爹爹保守秘密，咱们拉钩上吊，一百年不许变。”花花小脸泛难道：“可师娘说了，若是对他隐瞒不报，以后花花的饭菜就由他亲自负责。”月玲干咳两声，这样回家以后，爹爹会主动跟英绕说：“你切不可多嘴。”花花小鸡啄米似的点了点头。爹爹诚实，善莫大焉。父女二人大手牵小手走向乌衣巷。花花，爹爹要给你攒嫁妆，以后嫁个好人家。爹爹，那我要嫁给喜欢的人，才不要好人家。秦淮河。春香阁，清官人菊香紧张万分。华灯初上，秦淮风月，他已经穿上了月玲做的连衣裙，准备迎接今日贵客。张兄，不得不说，现在的女子相貌身材都大同小异，即便是穿衣也是毫无新意。王兄所言甚是，尤其是那些清官，碰又碰不得，老子不就只能看看他们模样？二位兄台所言甚是，今日还是找些红官。至于清官，留给那些附庸风雅的书呆子吧。三位女票客勾肩搭背，走进春香阁后，便开始寻找今日猎物。春香阁的女子可谓是千娇百媚，总有一款让人满意。那张姓富商与王姓富商都是熟客，本想一眼跳过正在弹琴吹箫的清官人，却不约而同的被一人吸引。在一众浪姐中，唯独菊香显得光彩夺目。棉布做成的百褶连衣裙，张扬的裙摆不需要低劣的花纹去装饰，粗布的纹路的和裙摆上的褶皱彰显着与众不同。微微露出青葱玉腿，一双玉臂转轴拨弦三两声，尤其是月胸前露出的一片雪腻，更是如猫找挠心，勾得人难受。我要它。二位老女票客异口同声的指向菊香，后者则是受宠若惊。哎呦喂，张公子、王公子，你们都是熟客，怎么能只挑一个呢？青楼老鸨双眼放光，菊香的性子太刚烈，又不会讨人欢喜。若是再无贵客，他就要让菊香去当丫鬟了。谁知今日两个出手阔绰的贵客，竟然不约而同的选了菊香。少特娘废话，本公子就喜欢这种半路不露的感觉。嗨嗨，张兄，那叫虚无缥缈。去你娘的，咱们做生意。又不是那些书呆子。面对身着连衣裙的菊香，二人如饿狼扑食，就差一口将其吃掉。二位贵客，菊香女儿可是清官，何况你们两人只要一个姑娘，岂不是让我做赔本生意？最终，菊香抚琴唱曲儿，招待二人，帮老鸨赚了三人份的银子，这才作罢。菊香一脸冷漠，本来最令女票客们提不起兴趣，毕竟在风月场所，从不需要贞洁烈女。谁知身着那半路不露的连衣裙后，竟与她脸上表情形成独特的反差美，刺激着一众女票客的征服欲。菊香姑娘。原来为何不见你啊？回张老爷，小女子原本就抚琴，只是没人挑选。胡说！你这般美人，老爷我岂能错过？尤其是这裙子，实在是勾人夺魄。菊香今日身着的连衣裙，对于两个富户而言，无异于后世的 Q Q Y。菊香心中惧怕，不过想起送来衣裳的月玲，便觉得充满勇气。岳大人，小女子多谢您。这一晚，菊香摘牌六十两，引得一致称赞。选集变通归极美，彩衣坚硬锦衣容。月玲在四时前往翰林院。秦淮河畔才刚刚重归宁静，花船靠岸，春宵一夜值千金。大腹便便的富户们尽数离开，油头粉面，好不得意。月玲无奈摇头，天下间不知还有多少百姓吃不上饭
，却也有人夜夜笙歌做新郎。穷则独善其身，达则兼济天下。岳林心中默念：待我凤阳一铺富贵之日，定要让大明百姓人人有衣穿。以往的大本堂总是稀稀落落，皇子们只是被迫听从朱元璋的命令前来听学。如今秦王朱爽、晋王朱刚、吴王朱骁，后改封周王，三兄弟则早早的来到大本堂等候岳林。老二、老三，你们平日不是最讨厌听学？朱标今日打算来旁听，是以陪着几个弟弟前来。当然，为了保持他师爷的身份，朱标打算岳林前来之前便躲起来。大哥，臣弟我是那种不学无术的人。老二，你是？大哥，俺也一样。老三，你很有自知之明。吴王朱骁听着兄长们闲聊，也忍不住露出笑容。自从听说这位武帝学医以后，秦王朱爽和晋王朱刚很快便改变了态度。毕竟兄长们以后出征打打子，难免受伤，到时候还要靠这位武帝帮忙医治。三位殿下，微臣今日提前过来了，惊不惊喜，意不意外？岳林人未至，生仙道，却吓得朱标一激灵。如今的朱标头戴乌纱折角一扇冠，腰系玉带，身着赤色金枝滚龙袍，威风凛凛，尽显大明储君风采。老二、老三，掩护为兄，大大哥怎么掩护？兄弟四人乱作一团，岳林却已经走了进来。看到朱标那一身打扮，岳林很快便躬身行礼。微臣岳林，拜见太子殿下。本来背对着岳林的朱标，灵机一动，拿起一本书，直接掩盖着里面。免礼。早就听说岳翰林讲学有趣，姑便前来一探究竟。不过今日天公不作美，姑还要在父皇旁边听证，便不做久留。说罢，朱标始终拿着书本掩面而走。岳林则觉得这对父子有些奇怪，当爹的总是隐藏在屏风后，当儿子的也不遑多让，始终不肯以真面目示人。见岳林尴尬不已，还是朱爽率先开口：“先生莫怪，我大哥从不以真面目示人。”嗨。微臣理解，正所谓神龙见首不见尾。对对对，先生所说跟我想的一模一样。朱刚不甘人后，很快便见缝插针。岳林则心中暗自琢磨，一般不愿意真面目示人的楚军，似乎都有些容貌焦虑。莫非大明太子爷是麻子脸？后世那些个史官都在粉饰太平。想到此处，岳林便在小本本上记了一句话：“大明一文太子容貌堪忧，恐为麻子。”阿嚏，阿嚏，刚离开大堂的朱标便连打两个喷嚏。锦衣卫蒋业在一旁侍奉，低声道：“太子爷可是染了风寒，定要注意身子才是。”朱标摆了摆手，温和道：“无妨。”姑听说蒋业你还与岳翰林有段趣事，不妨说来听听。提起岳林，蒋业心中同样好奇，他还是第一次见被皇上下狱，最后还能安然无恙走出来的人。回太子爷，不过是帮他为家人传了句口讯。蒋业随即笑道：“岳林妻女当真温婉，有时便至乌衣巷口等候。”妻女，朱标心中大惊，才多久没见？大妹跟岳林都有孩子了，皇室长公主竟与翰林学士私奔有了孩子，父皇母后会作何感想？朱标额头冒出冷汗，看得蒋业纳闷不已，暗道：莫非是太子爷最近体虚，可要让御膳房增添些补物？朱标皱眉道：“蒋业，姑要交给你一件事，谨记莫不可对任何人说。”蒋业当即躬身行礼，愿为太子殿下效力。朱标满意点头，轻声叮嘱道：“你要盯紧岳林的一举一动，若他做出背叛妻子之事，事无巨细都要向姑禀报。”在如今时代，男人去青楼可谓是再正常不过，更不要说三妻四妾。蒋业有些纳闷，太子爷怎地对岳林如此苛刻？莫非这就是被天界看中的结果？微臣领命。朱标摆了摆手，示意蒋业退下。大明太子爷安叹一声：“岳林，你若是与大妹未婚有子，即便是孤，也要砍了你的脑袋。”乌衣巷，韩水云与刘福通已经找好了垫子，距离巷子不远，埋下铺子不过一百两。小明王大手一挥，变成了一铺东家。福伯，我现在有些后悔。为何老天收走了我的双眸？韩水云淡然道：“可惜没办法看岳林这次设计的衣裳了。”刘福通无奈摇头道：“公子，您还是不看为妙，简直是伤风败俗，分明是青楼浪姐才会穿着。”主仆二人连续做了三日，都无人问津岳林的连衣裙，这也令韩水云第一次对岳林的投资眼光产生了怀疑。岳翰林，你那衣裳都已经三日了，连个来看的人都没有。刘福通抱怨道：“公子与老朽每日去那衣铺，都是大眼瞪小眼。”岳林也不气恼。他早就习惯了刘福通的风风火火，生意生意岂会那么容易上门？待我休沐，便去找牙行商议，看看能够为咱们凤阳一铺做些宣传。岳林想起又要花银子，不由得一阵心痛。牙行的口碑流传，就跟后世的流量一样，容易博人眼球，达到卖货的效果。什么衣裳？朱英扰秀眉一挑，只觉得岳林有事瞒着自己。嗨嗨，无妨，吃饭吃饭。岳林赶紧为英扰加了块排骨，引得后者喜笑颜开，暂时略过了盘问。师傅。门外有浪姐找你，义父。门外有青楼女子找你，爹爹。门外有几个衣着暴露、有很大的阿姨找你。三小只噩耗连连，吓得岳林冷汗不止。咔嚓
，却看朱英饶手中筷子应声而断。想当年父皇那妃也要母后说了算才行，如今他跟月灵八字没一撇，这厮竟然被青楼女子找上门了。朱英饶当即打算摆出女主人的威风，回来再收拾你。朱英饶嗔怒一句，便走向大门。月灵生怕引起误会，赶紧尾随其后。你们找月灵何事？英饶自有一股雍容端庄气质，二八妙龄却已经身材高挑。体态丰盈，不输成熟女子，言行举止端娴雅，乌发如漆，肌肤如玉，一颦一笑之间，流露出一种说不出的风韵。敢问各位，寻月灵有何事？你是何人？莫非是岳家娘子不成？浪姐儿们平日见得客人多了，难免有富户家钟大夫前来滋事，他们早就练就一身泼辣。我，我才不是他娘子。阴扰俏脸一红，引得浪姐儿们一阵调笑。既不是岳娘子，我们找岳大人，与你何干？莫非妹妹对岳大人情窦初开，有非分之想？妹妹面若桃花，肤若凝脂，可莫要便宜了他人。我看岳大人就不错。阴扰直秀的整个人想要逃离，好在青楼女子有要事找岳灵询问。岳大人，菊香还你银子来了，姐儿们也要找你订几件衣裳。不错，本来前两日就该来，结果菊香那衣裳被我们姐妹轮流试穿呢。听闻有银子赚，岳灵当即大笑而来。那王富户看菊香的眼睛都发直呢。岳大人，您做的衣裳自有一番韵味呢，人家可以用身子抵偿衣裳吗？听闻月灵与青楼女子不过是生意往来，让英扰松了口气。可闻言，对方要用身子偿还衣裳，英扰直接挡在月灵身边，不可。他不是那种人。月灵赶紧点头表明态度：“是也。”几位姐姐，若是在这般口无遮拦，可别怪岳某不做生意。月灵那连衣裙端的是勾魂夺魄，无论何等身材的女子穿着，只有一番韵味。浪姐儿们岂能错过赚银子的机会？一个个告罪两句，这才与月灵上商谈起生意。第一次试穿的衣裳，我便不收你们银子。还望诸位多多帮忙宣传，这连衣裙根据每个人不用体态，需要量身定制。还望姐姐们随我去裁缝家。刚下工的周文斌今日心情大好，在月灵俺忙碌了三日，便赚了五钱银子，示意买了些酒肉与夫人吃过。晚上二人打算共筑生命大和谐，早日诞下子嗣。不孝有三，无后为大。谁知周文斌刚路过月灵家门口，就被一群青楼女子纠缠。来了，岳大人，裁缝来了，快，快摸我！好生度量，可莫要误了尺寸。是也，我那块又圆又大，可要松快些才舒服。同样下工的周夫人看到丈夫与青楼女子纠缠在一起，当即回家抄起了擀面杖。周文斌，你这天杀的狗才，看老娘打死你！即便众人阻拦，周文斌还是光荣负伤。周家嫂子，文斌是与我一同帮人做衣裳，咱们现在一件成衣能卖到三两银子，如今春香阁便定制了五件，便有十五两银子。本官与文斌商议过，卖出一件就给他提成一钱银子，也就是说，做完五件衣裳。他便有五钱银子可赚。听闻有银子赚，周夫人这才露出笑容。不过度量尺寸还是由他代劳，生怕周文斌有色心去那风月之地。公子，这月灵的生意金都能打到青楼身上。福伯，我跟你说过，跟着月灵投资，保证盆满钵满。韩水云抚琴长笑，人称万三聚宝盆。我言月灵胜财神。水师红裙九出霄，又记得南溪氏。秦淮夜色，始终令风流才子、达官富户流连忘返。此处多家青楼，同样存在着竞争关系。由于连衣裙的功劳，使得春香阁一时之间独占鳌头。老鸨红娘子果断从凤阳衣铺豪掷白银百两，让清官们尽数身着连衣裙。待到贵客一到，清一色的大长腿、包臀裙以及月胸前一片雪腻，瞬间另一众贵客血脉喷张。才刚刚开业，便有了如此好的生意，倒是大大出乎了月灵的意料之外。更没有想到，第一笔大单子竟然出自于青楼女子之手。周文斌如今已经辞去之前裁缝铺的工作，专心来到凤阳衣铺做工。对此，月灵自然很是欢迎。连带着周夫人也一道前来，美其名曰补贴家用。唯有月灵清楚，她是怕丈夫抵制不住青楼浪姐儿们的诱惑。至于赚取的银子，月灵没有乱动，一方面要进货，另一方面则当做流动资金，用以支付老王与张定边的工钱。张定边负责店铺安全，老王走南闯北能说会道，则负责进入布料。宋元时期，棉花逐渐普及，也让老百姓有了多种穿衣的选择。月灵又让张定边寻找靠谱牙行，以卖出一件成衣，拿走三钱佣金的价格。使得牙行开始大肆宣传凤阳衣铺的连衣裙。丞相府，丫鬟翠莲打开门，引牙行张婆婆进入。张婆婆，可别怪我没提醒你。若是带来的衣裳，再入不得小姐的法眼，以后我可不让你来了。身为贴身丫鬟，为小姐挑选喜爱衣裳，也是他们的职责之一。可最近牙人送来的衣裳，都是毫无新意，入不得丞相千金的法眼。翠莲姐儿，看你说的哪里话。老身这次带来的衣裳，小姐肯定能看中。张婆婆，你那一张嘴啊，赶快进来吧。草草生归度岁华，生平不解问桑麻。闺房内，女子身着淡粉罗裙，长及腋地，细腰以云带约束，更显出不盈一握的纤腰。发间一只七宝珊瑚簪，映得面若芙蓉。
，一双凤眼魅意天成，却又凛然生威，不愧为丞相千金。萧姐，张婆婆带新衣上来了，您快来看看。蝴蝶将青丝梳成滑髻，缓缓走来，端的是惊为天人。张婆婆，快拿出来吧。张婆子是应天府有名的牙人，专门为达官贵人家的小姐们卖一些紧俏货，尤其是受了凤阳衣铺所托，一件成衣提成三钱银子，她拖着老骨头也要多卖一些。谁会跟白花花的银子过不去呢？小姐。您看看这衣裳，听闻叫做连衣裙，翠绿色的连衣裙，远看仿佛一块碧玉，翠色玉流轻轻渗入玉中。这等款式，可谓是令蝴蝶眼前一亮，有别于青楼浪姐儿们的开放模样。卖给深闺小姐的连衣裙，遮住了小腿，只是微微露出脚腕，半截袖子，玉臂横陈，凉爽舒适的同时，将纤细的腰肢一览无余。老身一看，小姐穿上这裙子，就犹如九天仙女下凡尘。小姐以后嫁给国公贤贵，这连衣裙也能艳压群芳呢。张婆子为了三两银子，可谓是绞尽脑汁，将她脑海中的溢美之词说了个遍。呸！张婆婆，我家小姐将来可是要嫁入皇室呢。翠莲嗔怒道：“寻常的国公之子，哪里配得上我家小姐？”张婆子赶紧张嘴，奉承道：“翠莲姐儿说的对，咱们丞相府的小姐肯定要嫁入皇室。”翠莲拿起铜镜，蝴蝶左右观看，镜中的自己妩媚不失端庄。这连衣裙能将女子身材衬托的高挑，却又少了些淫邪。本小姐买下了，多谢小姐，三两银子。张婆婆眉开眼笑道：“不瞒小姐，这等紧俏货，老身也是拿到手便前来丞相府了。”翠莲不耐烦地给了银子，催促张婆子离开相府。这些个牙人都是满嘴胡诌八扯，当不得真。张婆婆，此件衣裳出自哪家衣铺之手？蝴蝶随意一问。如今这件穿在身上，还是有略微不舒服。衣裳这东西，还是量身定制的好。回小姐，在凤阳衣铺。那东家信月，听说还是朝廷的翰林学士呢。张婆子赚了三钱银子，笑道。这些当官的肯亲自经营店铺，已经不容易喽。蝴蝶阴唇轻启，喃喃道：“信月，莫非是爹经常提起的月灵？”大本堂，吴王朱萧手持银针，在月灵的指导下，开始为二哥朱爽进行针灸。我说老五，你到底行不行？二哥，我现在为何毫无感觉？朱爽声称最近手臂发麻，这才有了朱萧主动提出医治。朱刚在旁边乐呵呵的看着兄弟二人，始终保持着笑容。二哥，你莫要催我，万一扎错了穴道怎么办？你老五。你可害死我了！好在有月灵在旁边，朱素这才放心施针。二哥，现在手还麻吗？不，不麻了，但我脚麻。眼看朱爽欲哭无泪，委屈道：“先生，会不会老五扎错了穴道，害本王以后不能骑马？那可如何是好？本王出师未解腿先妈。朱萧更是吓得小脸刷白，生怕自己将二哥扎瘸了。无妨。月灵稳住二人，随后轻声道：“秦王殿下，不妨使劲跺脚，尤其是针对那只发麻的脚，咚，咚，咚。”朱爽闻言照做，剧烈的疼痛感很快袭来。先生，有感觉了，我的叫有感觉了。朱刚目瞪口呆，更加相信月灵医术超凡。朱萧有了此次实践，则将事情经过尽数记载在小本本上。趁着朱爽与朱刚锻炼体魄之际，朱萧才得空询问：“先生，为何刚才我的穴道扎对了，二哥就会脚麻？久坐不走动，你坐你也麻。”朱萧恍然大悟，又问道：“那为何跺脚之后又恢复如初？”月灵叹气道：“促进血液循环，算了。”简单来说，你剁你也疼，有了疼痛感，自然取代了麻意。坤宁宫，马皇后拉着朱萧询问，对于这个想要学医的老五，他是相当支持。萧儿，今日学了些什么？回母后，你做你也妈，你剁你也疼。应天府，连衣裙一经推出，便成为了女子争相购买的紧俏货。风尘女子利用它，紧紧勾住贵客的心。富家小姐穿上它，雍容华贵，曲线曼妙。即便是上了年纪的贵夫人，也能感受到修身的显著效果。毕竟。爱美之心，人皆有之。神符，天下巨富沈万三正是居住在此。区别于后世影视剧，沈万三没有那般英俊潇洒，更不是朱元璋的结义兄弟。爹，最近流行起来的连衣裙，我沈家衣铺也该去卖。次子沈望敲打着算盘，心痛道：三两银子一件，加上咱们沈家的招牌，说不定能卖到六两银子。当年洪武大帝起兵反元，沈万三出资帮忙，是已拥有超然地位。即便是朱元璋在看不起商人。也对这位天下巨富礼遇有加。传闻沈万三拥有一样宝贝聚宝盆，是以财源滚滚，取之不尽。爹，孩儿以为咱们沈家不能一家独大，总要给同行一些银子赚。长子沈荣劝说道：“若是全天下的银子都被咱们沈家赚了，岂不是逼迫百姓造反，更会引起皇上注意？”沈万三老神悠哉，如今对他而言，银子不过是一个数目。毫不客气地说，某位巨富的小目标，在沈万三眼中不值一提。爹，咱们是商人，放着大好的银子不赚。岂有这等道理？爹，孩儿以为商人不可唯利是图，就像您当年资助皇上反元，正是顺了天下大意。
，两个儿子争吵不休，气得沈万三怒拍桌案。砰！二人停止争吵，即便沈万三年事已高，却依旧说一不二。沈家的生意大方向也都由沈万三制定把关。蓉儿，你的性格不适合经商，太过重义，颇像江湖游侠。可惜，若是生得早一点，跟着皇上反元，定是一员勇将。听到父亲如此评价大哥，沈望冷笑连连。兄弟二人对沈家将来要走的路，可谓是完全不同。哥哥沈荣想要将沈家由富商变为一商，资助百姓，帮助朝廷；弟弟沈望则觉得商人就该将利益最大化，唯利是图，收拢天下钱财。老二，你笑什么？像你这般唯利是图，连蝇头小利都不放过，迟早会被人记恨。沈万三叹气一声：“你们两兄弟都不让为父省心，你们娘亲去的早，为父给了你们银子，却没能教会你们经商之道。”两兄弟见父亲动怒，都没有再争吵，决定听听天下巨富的意见。这连衣裙利益甚大。一件裙子就能卖到三两银子，这笔生意咱们沈家要做。爹，沈万三摆了摆手，示意沈荣不要多嘴。不过咱们却可以跟凤娘一铺合作。我沈家渠道众多，商路广泛，合则两利。老二，经商这一块，你比老大要强，将我的话带到。沈望心中大喜，躬身道：“爹，您放心，我一定促成这笔买。”沈荣皱眉不止，眼看弟弟得意之色扬长而去，心中颇为不是滋味。老大，记住，保持你这份初心。不可因为蝇头小利蒙蔽双眼，咱们沈家还要靠你。凤阳衣铺自从接了大笔连衣裙订单后，衣铺整日都处于忙碌之中。周文斌即便在下工后，也主动加班加点。毕竟月林所说的提成对他有很大的吸引力，一件衣裳能有三千银子，再加上每月一两的工钱，以后生了娃，日子也能好过不少。周文斌如今每次裁剪医疗，都充满着生活的希望。你们东家呢？让他出来说话。沈老爷在此。听闻是沈家，周文斌赶紧放下手中活。陪笑道：“我们大东家要有事才能回来，我去叫二东家出了。二东家自然是韩水云。小明王对经商之道，不能说毫不知情，只能说一窍不通。跑订单的事情，大多是月林负责；服装的设计到成衣，也是月林的奇思妙想，与周来福的妙手合作。沈家，沈万三，公子，您要注意这沈家，此乃天下巨富，若是能得了他家的银子，咱们……”韩水云轻声打断刘福通：“福伯，人家是来谈生意，先别想那么远。”说罢。韩水云整理衣衫，昂首走向正厅。公子，我家老爷乃沈二爷沈望，久仰大名，幸会幸会。韩水云客气两句，便在对方引导下来到了酒楼。即便看不见，仅凭嗅觉，韩水云也知道这一桌子酒菜恐怕不下三十两银子。没想到凤阳衣铺的东家竟然是这般翩翩美公子。沈望笑着斟酒一杯，来尝尝。这可是官家御酒。韩水云谢过，轻抿一口，差点笑出声。这酒水正是他投资的重八精酿。没想到连沈望这等身份都喜好此酒，明人不说暗话，我打算与你凤阳一铺合作。如今的三两银子还是太少，咱们定价高一些。有了我沈家的帮助，即便卖到十两银子也不是问题。我猜公子跟银子不会过不去吧？哈哈，沈望看似客气，却神色倨傲，从始至终都没有问过韩水云的名字。在其眼中，开设凤阳一铺的人不过是侥幸发了笔横财，跟他这样的商贾世家根本毫无可比性。谢过沈二爷赏识，韩水云拱手行礼。沈望轻哼一声，得意之色溢于言表。不过，在下要听听大东家的意思。这连衣裙是出自他手中，在下不能越俎代庖。此言一出，沈望面色不善，身旁掌柜更是出言恶毒：“东家，我就说嘛，一个瞎子怎么能主事？浪费您的时间，臭瞎子，赶快滚，让你们能说话的人过来。特娘的臭瞎子！”对于外人的谩骂，韩水云并不生气，而是起身直接离席，毫不拖泥带水，跟我沈家做生意。那是一本万利，公子考虑好，莫要让我多等。老夫每日过目的银子成千上万，耽误不得。韩水云头也不回，甩了一句：“若是大东家愿意来，自会在有事以后见你。”走出酒楼，韩水云轻笑一声：“聚宝沈家的次子就是这副德行，富不过三代，果然并非虚言。”翰林院，才过有时，月林准时放牙，丝毫没有矜持可言。即便是宋莲，都多次提醒他：“月翰林，平日即便是做做样子，也莫要太早放牙。”万一中书省和吏部派人过来，这事老夫也不好为你隐瞒。月林皱眉道：“宋大儒，下官是迟到了，还是早退了？”宋莲摇了摇头。月林笑道：“那他中书省和吏部凭什么找茬？有时已到，准时放牙。”宋大儒，明儿见。凤阳一铺的生意越来越好，月林直接雇佣了周文斌夫妇，采买材料与联络牙行，交给老王和张定边去做，也算是人尽其才。一个能说会道，多年身为捕头的经验，让他学会了察言观色。另一个武艺高强，能够震慑一众青皮流氓混子牙行。中午时分，小赖丽特意来跑一趟。
将沈家的事情告知于他。对于这位传说中的大明财神爷，月灵相当感兴趣，心中其实并不排斥与沈家合作。沈家经商多年，对于商业的理解并非月灵可比。单说应天府上下各行各业，沈家几乎都有涉足，大到粮店青楼，小到勾栏茶社，只要赚钱的行当，沈家都会去做。叫上韩水云、月灵来不及更衣，便与其一同赴宴。见月灵身着五品白弦青袍，酒楼等候的沈家家丁态度客气了不少。当然，我家老爷恭候多时，请多谢。月灵拱了拱手，先行走上台阶。韩公子，楼梯干净，不必担心湿滑。韩水云淡然一笑，月大人有心了。整个二楼都被沈望包场，一张八仙桌拜了足足三十余个菜，其中不乏山珍海味、鹿茸熊掌这等玉罗珍馐。草民沈望见过月大人。沈望起身行礼，嘴上直呼草民，可态度却相当倨傲。一旁的掌柜看到韩水云，更是冷笑连连：“臭瞎子，怎么又来了？”是晌午没蹭到我家老爷这顿饭，想想也对，你这样的贱民哪有机会吃这等山珍海味？韩水云压根不理会对方。身为白莲教小明王，曾经更是朱元璋的顶头上司，他会与一个商人计较。月灵紧皱眉头，怒瞪对方，后者这才有所收敛。下人不懂事，大人莫怪。沈望一笔带过，更有包庇之意，笑道：“今日前来与大人谈笔生意，咱们想要跟凤阳一铺合作，你们成衣，我们提供商路牙行。这衣裳的价格嘛，三两银子实在是太少。”最少也要卖到十两，十两银子一件连衣裙，这特娘是金缕衣不成？韩水云轻摇折扇，等待着月灵开口。大人，这生意成不成？您倒是给个话，我家老爷为了这连衣裙，已经浪费了不少时辰了。身后掌柜一对三角眼，嘴角处有颗黑痣，贼眉鼠眼，一看便是斤斤计较之辈。有沈望给其撑腰，对月灵也颇有不敬之处。沈二爷相邀，本官自然乐得促成这笔生意。月灵拱手说道：“沈望抚须大笑，好，大人果然快人快语。”为表诚意，你有什么要求，尽管提出来。沈望违背了父亲沈万三的意思，只要下人不说，父亲岂会注意这等小生意？碰巧本官还真有一事。月灵笑着指向那掌柜，刚才这人对我兄弟一口一个臭瞎子，让本官很是不满。啪！不等沈望反应，月灵已经直接上前掌柜那人。养不教，父之过。啪！教不严，师之惰。啪！这一大嘴巴子，本官替我兄弟打过。掌柜向来狐假虎威。瘦竹竿般的身形，哪里是月灵的对手？再说月灵官袍加身，他更不敢轻易还手，生怕惹了官司。月灵则没那么客气，三下五除二将其打得眼冒金星。沈望面色不善，碍于月灵的一身官袍，并没有出言制止。谈成这桩生意，垄断连衣裙对他而言更为重要。显然，那掌柜在他眼中也是颗棋子罢了。下人不懂事，还请大人见谅。沈望怒斥道：“不成器的狗东西，以后再招惹大人，就给我滚出沈家！”那掌柜吓得连连磕头。沈望也不制止，任由其继续行事。大人，气也消了，咱们这笔生意就算是谈成了。沈望正要举杯相庆，却见月林再次开口：“沈二爷，在下制作者连衣裙，的确是想要赚钱，可并非只是面对达官权贵。在下以为衣裳是用来穿，而不是用来炒。连衣裙根据用料不同，价格亦有高低，怎能搞出十两银子的低价？本官所愿，天下女子都能穿上连衣裙，并非达官显贵。”听闻此言，沈望脸色铁青，举杯的手更是直接放下。大人这是不想与我沈家合作了。若是按照本官的意思，自然乐得合作；若是一心钻到钱眼里，恕本官不敢苟同。月灵举杯，将杯中酒一饮而尽，笑道：“今日耽搁沈二爷不少时辰，这顿饭本官做东。”话音刚落，小二便乐呵呵前来：“大人，这顿饭共花费五十两银子。”月灵老脸一红，果断开口道：“记账。”那掌柜停止磕头，对着月灵狂吠道：“你个不知好赖的狗官！我家二爷给你生财之路，你却不识好歹。”连五十两银子都没有，还敢说什么？让天下女子都能穿上连衣裙？我呸！小二面色尴尬，他是双方都不敢得罪。这位大人，小店一向不兴赊账，都是五品大员了，还能被五十两银子难倒？大人，请不起，就不要乱说。沈望冷笑着看向月灵，只要大人给我敬酒三杯，这顿饭在下请了。唰，一枚银锭落入小二手中，白衣寒水云淡然一笑：“莫上人如玉，公子是无双。”这些是定金，剩下的去凤阳一铺取。韩水云轻摇折扇，笑道：“兄弟为在下出头，在下亦不能让兄弟难堪。”月灵放声大笑，说得好，这顿饭本官请了。沈二爷，咱们再见，再也不特娘的见。二人结伴离去，只留下身亡，怒火中烧。二爷，那狗官和臭小子，啪！一记耳光甩锅，沈望大怒道：“给我查，查清那两人的底细。”神符。沈望被两个小辈侮辱，甚至忘记了问他们姓甚名谁。沈家做财神爷习惯了。哪里需要记住凡人姓名？二爷，那穿五品官袍的唤作月灵，正是踏破铁鞋无觅处。
得来全不费工夫。这厮竟然得罪了胡相。被岳林掌柜的掌柜，此时眉飞色舞。沈二爷正式找上了胡惟庸这座靠山。大树背后好乘凉，想要经商顺利更是如此。没有官府通融，根本无法将货物远销全国。沈万三起于微末，至今还保留了破旧的祖屋，是以让后代子孙记住自己的身份。哦，那臭瞎子呢？此人与岳林同住医院，其他尚不清楚。二爷。咱们沈家家大业大，要整那凤阳一铺，还不是轻而易举？沈望眉头一挑，笑道：“真当我沈家是软柿子？告诉所有衙刑，不许接凤阳一铺的单子。还有应天府的商人，不许给凤阳一铺提供医料。跟我斗，两个小兔崽子还太嫩。风雨飘摇夜，正是人间好风光。”岳林掌柜那嘴臭掌柜后，与韩水云喝了个痛快。两人一盘兰花豆，加上重八精酿，便是酒逢知几千杯少。我本以为你见钱眼开，肯定会答应沈家。韩水云喝到兴头。已然没有平日的淡然之色，如今酒酣胸胆上开张。君子爱财，取之有道。十两一件衣服，老子才不鸟他！岳林将杯中酒一饮而尽，笑道：“何况他还骂了我的朋友。”韩水云心有触动，随后提醒道：“不管是朋友还是兄弟，请客吃饭的银子，你务必还我。”小妾。岳林撇了撇嘴：“韩公子，咱们可是挚爱亲朋，岂能因为那点吃饭的银两翻脸？”韩水云狡黠一笑：“正因为是挚爱亲朋，所以得加钱。”凤阳亲有如相问。兵在胡，按照大明律令，官员每个月有五天的休假时间。对于岳林而言，自然没有双休来的舒服。趁着休沐，岳翰林打算带着三小只去城外放风筝。如今凤阳一铺步入正轨，有个好营生，加上自己的俸禄，养活一大家子人足够。你们记住，做人不能太寒水云。昨日你师傅我，请他吃饭，结果他还在咱家白吃白喝。四郎，若是以后遇到这种朋友，最好敬而远之。朱棣若有所思，小小燕王没有许多烦恼。师傅。我想起来一件事，虽说昨日饭是您请的，可花钱的不是韩公子吗？还有，咱们的院子也是韩公子花银子卖的。我觉得这等朋友，以后要多多亲近才是。嗨嗨，岳林老脸一红，搪塞道：“小小年纪，岂能一身铜锈？四郎你要记住，咱们读书人，不为黄金屋，不为颜如玉。”朱棣好奇不已，连带着小赖丽和花花也看向岳林。毕竟从这位师傅义父口中，总能听到不同的见解。大庇天下寒士俱欢颜，让每个人有饭吃。有一川便是我的梦想，岳林轻笑道：“别看现在三两银子一件连衣裙，以后咱们会出廉价版，让每个女子都能穿上心仪的裙子。”花花对这些道理不甚了解，她更想去放风筝。因扰梳妆打扮一番，带着宫女画、主仆两个人面桃花相映红。即便见过青楼的浪姐儿，可岳翰林每次看到因扰，内心都会为之一动。岳大哥，你看什么呢？没没看，老娘今日特地打扮，你竟然不看？好，好看。二人你侬我侬之际，却看到周文斌与老王着急前来。大人，咱们凤阳一铺出事了。周文斌着急道：“一夜之内，那些商人全都不卖给咱们布料了。眼下咱们还有几笔单子，今日就要交付。”老王擦了擦额头上的汗珠：“大人，大胡子那边同样遇到了问题，牙行将咱们的单子全都推了，以后不会再接。”刚有了起色的凤阳一铺，转眼间便被打回了原形。沈家还是出手了。岳林仔细斟酌，随后说道：“咱们当务之急是先把今日的单子交付给顾客，多跑几家，我就不信沈家手眼通天。”能让所有商人都不卖布料给咱们，哪怕加些钱，也要将订单交付。至于剩下的订单，咱们多跑跑，跟顾客说明原因，定金先退回，记得表明歉意。眼见衣铺出事，花花懂事的将风筝收了回去。朱四郎与小赖丽相视一眼，主动请缨道：“师傅，我们也能帮忙。”英饶使了个眼色，慧儿同样请缨，动员全家前去一铺帮忙。岳林也不客气，当即分配了任务。他带着老王去跑商人那边，张定边带着朱棣、小赖丽、慧儿前去找顾客退订单。双方分配完毕，便各忙各的。大人，您说这都是什么事儿？昨日我跟大胡子粗略一算，咱们每个月差不多能卖个七百两银子。老王遗憾道：“真不知道是哪个王八蛋在背后搞这些小动作。老子要是沈万三就好了，每日捧着聚宝盆就能财源不断。”岳林莞尔一笑，也不隐瞒，对咱们一铺下手的就是这位财神爷。昨日他次子前来与我谈生意，结果定价十两银子一件。我卖衣服自然是为了赚银子，可也想让天下百姓有一串。加上他的下人辱骂了韩水云，这生意便吹了。老王目瞪口呆，跟财神爷沈万三合作的机会，自家大人就这样错过了。对了，我还删了那嘴臭之人两耳光。大人，您这哪里是买卖不成仁义在，分明是买卖不成还结仇。老王欲哭无泪，他算是知道沈家为何要处处针对凤阳一铺了。合着自家大人是一点都没给那沈二爷留面子。车到山前必有路，随我前去。岳林与老王开始挨个商家跑，商人们都得到了沈家的通牒。只要是凤阳一铺买不了，一律不许售卖。即便是岳林将价格翻倍，商人们依旧不敢偷偷售卖。兄弟。
，咱们行商的，就是想吃口饭。得罪了沈家，我们还怎么做生意？掌柜的将月玲送到门口，后者感慨万千，没想到应天府的水质般深，他无比怀念凤阳的淳朴人情。